开局老婆就给我脑袋一板砖，甚至角度还很刁钻，一心只想跟我一别两宽，只因我穿越成了他的新郎官，即使他的姿色非同一般，奈何我先天性被同腰酸，结婚多年都没能跟他成欢，所以他报复我的手段越来越紧。迷迷糊糊中，我刚睁开双眼，后脑勺传来一阵剧痛，下意识一抹血淋呼啦的，在黑暗中躺了半天，这才在断断续续的记忆中反应过来，自己好像穿越了。前世我是部队炊事班一员，演习中一个失误，光荣的加入了穿越者的行列。穿越过来的这副身体，是名副其实的前地主家傻儿子。之前倒还算家境殷实，不过这几年朝廷腐败不堪，边境那边也战事不断，再加上全国大旱，颗粒不收，这就导致了抢劫的人就跟排着队打卡一般，偌大的家产早就被搬空了，甚至大门上的铜皮都被扒干净。现在自己就剩一个，整日被自己打骂的童养媳。更倒霉的是，原主不知得罪了谁，被人从背后拍了一板砖，就把炊事班张大厨拍了。突然传来钉钉子的声音，这才发现自己竟在木盒子里。我被吓得一个机灵，这该不会是棺材吧？这刚过来就要被活埋吗？正准备挣扎呦喝几声，就听见外面传来吵闹的声音，快跑啊！土匪又来了，大家赶紧藏起来。我还正在纳闷着，棺材突然开了一条缝，突如其来的亮光让人睁不开眼。然后一个身材弱小的女孩用一根木棍把棺材撬开一条缝，这女孩正是自己的童养媳苏有明。还不等我问问什么情况，她直接一个翻身，重重的压到了自己身上，然后就听到院门被人撞开，给我搜所有值钱的多袋子，真他妈晦气撞上白事了。紧接着就是一阵摔东西的声音，老大什么都没有，就是一个穷鬼。那个粗狂的声音再次响起，好不容易看见一个像样的院子，估计被二龙山的人抢过了。随后脚步声纷乱的走远，我感受到身上的苏有容此刻浑身颤抖。过了好一会，他才动了动，但那骨肉隔着自己的肋骨，疼得我龇牙咧嘴挪动了一下。苏有容一声惊呼，我赶紧捂住了他的嘴巴，别叫小心土匪还没走远。然后我仔细的观察起来他。眼神中不仅没有我活过来的惊喜，反而充满了厌恶和害怕。我揉着脑袋消化了一下记忆，这才想起前身对这个童养媳动不动就是打骂，顿时让我感觉前身简直有病，妥妥的一个虐待狂啊！难怪人家有这个本钱，最后使出了吃奶的力气，总算从棺材里面爬出来，弯着腰大口的喘着粗气。我不敢置信的看着自己这副身体，那叫一个骨瘦如柴呀、啊！地主家傻儿子不应该白白胖胖的。想当年自己是炊事员时候，那叫一个健壮，三十公里越野都是手到擒来。等我回过神来，发现小丫头不见了，明明自己是她丈夫，搞得跟生死仇人一样。外面。空荡荡的，已经没有土匪的影子。我起身关上门，这才松了一口气。不一会，苏有容悄悄地从屋里出来，一只手放在身后，似乎是拿着什么东西。我没有管那么多，淡淡的对着苏有容问道：“家里还有吃的没？有点饿了。”现在的自己感觉浑身无力，后脑勺肿痛，肚子扁扁，只想吃饱了睡一觉。听着我说的话，苏有容迟疑了一下，然后从墙角拿出一个布袋，里面装着一点点粮食。不过这时候我的注意力全部在他随手放在身边的东西——一块沾着血的石头。不一会，一碗简易的粥摆在我面前，这寒冬腊月能喝上热乎的就已经很不错了。尽管难以下咽。但还是大口的吃起来。突然传来一阵咽口水的声音，我这才想起原主定下的规矩：自己吃饭的时候，苏有容必须背对着自己。在原来的记忆里，苏有容父母也算是有些家产。之前他父亲还是有名的教书先生，但后来天灾人祸、瘟疫横行，导致他父母双双病故，这才被原主他爹买了过来。但是这个原主可能是早产了，整个一个虐待狂，简直是禽兽不如。我看着碗里的饭，叹了口气：宁做太平犬，不为乱世人；莫做妇人，生苦乐由他人。这两天都被这个小姑娘占了吧？我朝她招了招手：“你过来一起吃点吧。”苏有容诧异的回头，脸上的泪痕还没有干，以为。没听错了，又倔强的转了回去。我见状有些无奈，毕竟这种事情也不是一下子就能转变过来。只不过这苏有容一句话不跟自己说，自己又没法跟他解释。死老公非比老公了。于是我又对着苏有容问道：“你怎么也不说话？家里还有什么衣服吗？”只见他抹了抹眼泪，走了出去。不一会，拎着一个包裹走了过来，看样子应该是埋起来的。打量一番后，我诧异的问道：“怎么都是一些男的衣服？没有你穿的衣服吗？这几件衣服你先凑合穿一下。这天气太冷了，你这样会冻坏的。还有桌子上那个粥，你直接把它喝完吧，我吃饱了，我去外面撒个尿。”苏有容一脸不敢置信的看着我，估计心里正在嘀咕：为啥公子醒来就跟变了个人一样？莫非是自己下手太重，把他给打傻了，然后把之前的事情都忘了？看了看桌上已经微凉的西装，咽了几口唾沫，终归还是没有去喝，只是从衣服里挑了一件厚衣服，把自己瘦弱的身体裹住，这才感觉有了一点暖气。半炷香后，我回到屋内，跺着脚不停地搓着手，冻死了我们得生点火才行。苏有容依旧是一脸的诧异，之前的公子是从不会跟他说这种事的。然后我就看到了桌子上没有动的粥，于是有些埋怨道：“你怎么不吃啊？都放凉了。”苏有容一个劲的摇头，有些好奇的打量着我，似乎是下定了什么决心，然后一本正经的跟我说道：“公子，其实我是个小哑巴。”我闻言扑哧一声，没忍住笑了，哑巴还会说话呀？这个。这个、傻的可爱的小妞，话刚说出口，她也意识到了自己犯了个多么愚蠢的错误，瞬间涨红了脸。或许是因为封建思想在作怪，也或许是单纯的太害怕。苏小月不敢吃，我只好搬出西北锤王的语录：“丈夫的话都不听了吗？信不信我锤死你？”一听我又要揍他，苏有容明显浑身一颤，过往的惊恐记忆涌上心头，这
赶紧上前把他扶起来。谁说要卖你了？我的意思是想告诉你，以后我再也不捶你了，咱们好好的过日子。苏有容倒也不奢求多好的生活，只要以后公子不再捶他，就已经足够了。说话间就挺到了晚上，我眼巴巴的等着吃饭。下午修补院子，饿得自己眼冒金星。可没想到的是，苏有容天一擦黑就直接钻进了被窝，俨然一副要睡觉的样子。我咽了口唾沫，问道：“这么早就睡觉吗？我们不是晚饭还没吃吗？”苏有容叹了一口气道：“公子家里没多少粮食了，我们现在只能一天吃一顿饭。那要不我再去做一点吧？虽然他也很担心以后咋吃饭，但公子今天不像之前那么让人厌恶，而且那一脸眼巴巴想吃饭的样子。”着实有点让人心疼，这人再怎么说是自己向往，更何况老爷之前帮自己埋葬了父母，这是天大的恩情。苏有容无以为报，只能默默忍受。前些天那次动手，即是为了自己，也是为了张家，因为自己要是被打死了，这大傻相公是怎么也活不下去，说不定还会被人羞辱。死之前再让张家蒙羞，天知道当时苏有容下了多大的决心，做出了多么大的挣扎。不过感谢老天爷，那一下竟歪打正着的打好。估计是上天可怜自己吧。我想着今天看到的那点粮食，吃一天就少一天。在如今的世道，还是忍忍吧。我刚到床边，想要上去，就看到他从被窝里钻了出来。不是睡觉吗？你干什么去？话刚说出口，就想甩自己一巴掌。这又特么是前身定下的规矩，让苏有容暖被窝，再把他赶出去。天知道这么冷的天气，小姑娘没有被褥，在柴房睡觉，这么久是怎么挺过来的？于是我强硬的说道：“你哪里也不许去，就在这睡，不然的话我就捶你。”苏有容闻言愣在了原地。公子，我晚上会打扰你休息的，我还是去柴房吧，习惯了。我这才想起，因为他长期营养不良，晚上睡觉经。经常腿抽筋，疼得满地打滚，我依旧假装生气，低吼道：“赶紧躺下，今天你要是出去，我就不要你了。”夜晚，苏有容第一次被抱着睡觉，这种温暖和被关怀的感觉，是自己之前都不敢奢望的。没想到这次公子被打后，竟然能变化这么大。这样的公子跟着他挨饿受冻也愿意。看着门口的那块石头很安心，以后就算公子再变坏，大不了再拍几下。突然，苏有容突然从床上坐起来，着急忙慌的穿鞋。坏了，我忘记关大门了。我闻言笑着自嘲道：“算了吧，家里也没啥东西，贼来了估计也得抹着眼泪走。”苏有容急得眼泪都要出来。不是啊，公子，最近几天晚上村子里有狼，我一听有狼那还了得。现在的体格子别说是狼了，就是一头羊也不一定能打过。但这种事情哪能让女人去干？真是遇到狼怎么办？你老老实实待着，我去关门。我刚起身还没开门，就听到院子里咚的一声，难道狼已经进来了？然后我透过门缝观察，并没有想象的狼影，不过倒是有不少的老鼠，不能再耽搁了下去了。我连忙跑到了大门口，把大门给锁了起来。回到屋里后，这才放心的躺下。但翻来覆去的睡不着，脑子里装满了无奈。谁人穿越不是金手指加身，再不济也是身世喧赫，自己倒好过来就要饿死了。但看看怀里的小美女，前世标准单身狗一个，过来就有老婆也不算太惨。正在我胡思乱想的时候，怀里的苏有容一哆嗦，紧接着捂着小腿颤抖。过了好一会，苏有容腿放了下来。公子，对不起，打扰你睡觉了。说着，眼泪不争气流了下来，不好容易跟公子一起睡觉，却因为自己这样把丑态完全暴露出来了。我闻言，心头狠狠抽了一下。该说对不起的人是我，相信我以后面包会有的。苏有容嘴角一扁，直接扑到我怀里，嚎嚎大哭，满脸都是滚烫的泪水。也是从这一刻开始，我感觉这小妮子正是接纳了眼前的男人。心里认可了我这个相公，我躺在床上一夜没睡。一方面是外面不时传来狼嚎，让我心颤不已；另一方面，刚才在墙角无意中发现了那块他拍自己的石头，还是有一点点担心的。总算是熬到了天亮，我抓紧时间起床，准备把大门加固一下。毕竟昨晚的狼群一晚上都没消停，整整嚎叫了一夜，也不知道有没有邻居受难。苏有容一早起来就去厨房忙活了，虽然粮食不多，但水还是充足的，至少能保证起床能喝上一碗热水。送水期间，苏有容怯生生地问道：“对了，相公，你脑袋后面还疼不疼啊？”我明知故问说道：“当然还疼啊，也不知道谁那么。”最好别让我找到那个人，要不我非得狠狠打他的屁股，直接给他屁股打开花。对了，你当事人在哪里啊？有没有看见是什么人把你家公子打成这样？苏有容吓得原地一哆嗦啊！那天我不在家，所以我也不知道是谁那么过分。说完就像做错事的孩子，一溜烟的跑回屋里。看他的样子，我也是一阵好笑。不过自己的这个小媳妇真是厉害，竟然真的谋杀亲夫。不过换位思考一下也能理解。片刻后，我和苏有容正在吃饭，突然闯进来两个流里流气的人，语气嚣张的喊着：“竟然还能吃上饭，赶紧还钱！”苏有容一见来人，当即脸色煞白。我一头问号，把苏有容护在身后。你们说的什么？我听不懂。还什么钱？其中一个无赖上前说道：“你家娘子借了我十两银子，说是要买棺材埋了你。虽然你现在没死成，但我这个钱还是得要回来。不还钱，就用这小娘子抵债。反正你这个傻子也不懂人事，这么多年老婆还是黄花大闺女，真是可惜坏了。”苏有容一听都要哭了。之前的却是没办法才借了钱，置办棺材算是给张家最后的体面。但是公子活过来了，钱也白花了。无论如何，现在也没钱还上。你胡说，一共就二两银子。那无赖直接扯嗓子吆喝了起来：“本金是二两银子，但是加上利息就是十两，别说那么多废话。今天要么还钱，要么你跟我走。欠债还钱，天经地义。”我闻言很是无奈，确实是自己这边借钱在先，而且动手也不是他们对手。苏有容此时更是万念俱灰，人最害怕的就是刚有了希望，
，我就算拼上这条老命，也要把你砍死，不信你试试。无赖一听我要来硬的，赶忙道：“得了得了，就当帮你们老张家，也算是积了德了。”然后麻溜的捡起玉佩，带着一起来的打手，一溜烟的离开了。等他们离开后，苏有荣扑通一下跪在我面前，不知道说什么，就是一个净哭。他怨这世道的不公，也恨自己之前的作为，更苦他和公子的命运。我缓缓的把他扶起来，你要是不嫌弃，就继续跟着我。我们两人以后也算有个照应。安抚好后，我也叹了口气。当务之急是先吃饱肚子，现在的身体太弱了，要不是刚才自己浑身没劲，别说两个无赖，就是来十个我照样放倒。家里是不指望了，得出去看看。之前在部队时候，有专门的野外求生课程，我自然知道野外什么东西能吃。只是现在寒冬腊月的，确实是比较麻烦。交代好，苏有荣从家里走出来，看了看昏暗的天空。这老天爷真不给人活路啊！天上已经飘起来了雪花，如果找不到吃的，估计这天气挺不过几天了。山里的狼应该也是这种情况，要不也不会一直进入人的村子。找了一大圈，什么也没找到，就只有几棵老榆树。不过树皮倒是比较完整，榆树的树皮是可以吃的。不过可惜附近就这几棵，估计也顶不了几天。我看了看，确定四下无人，便快速用菜刀把树皮弄下来，然后用衣服包住往家里跑。苏有荣见状有些惊讶，先递过一碗热水让我暖手。然后打开包袱，这是树皮。我看着苏有荣的表情有些疑惑，对，是榆树的树皮。你之前吃过吗？闻言，他不好意思的点了点头。听老人说过能吃，但我吃下去根本咽不下去。我突然意识到了什么孝道，你个傻丫头，该不会是直接抱着树皮啃的？苏有荣眨巴着眼睛看着我，都是这么吃的呀，不然呢还能怎么吃？我一阵无语。你先把这些树皮用石头全部砸碎，然后压成粉末冲水喝。对了，之前院子里那块石头，很结实，也很圆滑，那一块怎么看不见了呀？不得不说，之前他砸我那石头，圆润结实，当倒锤倒是挺合适。只见他低着头，脸红道：“而我去找找。”不一会就拿着石头走了出来。最后俩人一阵努力，把树皮全都砸成粉末，用热水一冲倒，真是像面粉一样。然后捏成面团烤了一下，放到嘴里有点硬，有点苦，甚至还有点辣嗓子。可苏有荣倒是没有挑剔，似乎要比他想象的好，真好吃，跟面团一样。对了，苏小月似乎想到了什么，跑到院子里挖了一阵，就拿出了一个圆鼓鼓的东西。相公，这个是我藏起来的咸菜，就着这个吃就有味道了。苏小月献宝一样的把咸菜递了过去，张宝接了过来，硬邦邦的，跟石头一样，好不容易用菜刀切下来两块，两人就着一盆树皮面团，狼吞虎咽的吃了起来。不一会，一整盆面团都被两人消灭了，再加上两人又喝了一大碗热水。这才满足的躺了下来，吃饱的感觉就是好啊。张宝摸着滚圆的肚子，感觉浑身上下充满了力量。苏小月好像是吃多了，一个劲的揉着肚子，眯眼笑着，也是一脸的满足。我一会趁着村里面的人还没有开始找树皮吃，先去把这些树皮都弄回来。你先不要打磨，先分散藏起来。我看你藏东西真是高手了。张宝对着苏小月夸奖道。苏小月脸色微红，不知道是因为吃饱了，还是因为张宝的夸奖。还有，以后我们做饭的时候一定要关门。尽量的不要让别人看见。最近我们就只烧水就好了，然后下次看看，把这些面饼泡泡再吃。张宝对着苏小月吩咐道：“相公，这是为什么？”苏小月不是很理解。我刚才出去的时候，看到其他人家虽然比我们稍微强点，但是也强不了哪去。现在这个世界，跟人吃人差不多了，防人之心不可无。张宝淡淡的说道。苏小月似懂非懂的点了点头，突然感觉眼前的张宝瞬间高大起来，竟然懂得这么多东西。看来以后。很多事情就不要自己操心了。之前一直是自己担惊受怕的，感觉看不到未来。现在相公好了之后，感觉很是有安全感。而且苏小月从来没想过，自己竟然可以吃饱饭。张宝带回来的树皮虽然不好吃，但是终于吃饱了，吃饱的感觉真是舒坦，很久没有体会到了。对了，我出去砍树皮，你在家里帮我干一件事情，数一数我们院子里面一共有多少个老鼠洞。张宝临出门的时候，似乎想起了什么，对着苏小月说道：“数老鼠洞。”这是要做什么？苏小月一脸的疑问。抓老鼠啊，不然呢？张宝学着之前苏小月的样子，笑着说道。张宝来回跑了好几趟，这才抱回来了足够多的树皮，足够两人吃一阵。但是单靠吃树皮，肯定是撑不了多久的。而且一直这么吃，胃肠道早晚得出问题。这个世道虽然民不聊生，但是对于不少野物来说，倒还有些影子。可惜现在不是夏天，不然想办法做点弓箭，在林子里面也能打到一些猎物，换钱或者自己吃都行。所以张宝便把目光放在了那几头狼的身上。他要猎狼，宁可面对着猎狼的危险，他也不想一直这么挨饿受冻。但是凭借着现在的情况，正面猎狼的话，纯粹是给狼送温暖了。所以张宝必须要想其他的办法。现在的院子里面，遍地都是老鼠，但张宝他们可不敢乱吃。每逢大灾之年，鼠疫都会横行，惹不起啊。但是这院子里面的老鼠却不得不解决。不仅猎狼需要诱饵，后面要是自己攒下点吃的。解决不了这些老鼠的话，说不定就白干了。此时在墙角下，张宝正用一块块石头和泥巴堵着老鼠洞。之前的时候，张宝让苏小月找一找老鼠洞，这不找不知道，一找之下才发现竟然有这么多的邻居，足足二十几个老鼠洞。
，感情自己这个院落的下面都要被挖空了。之前的时候，张宝家的余粮还是富足的，自然而然吸引了不少的老鼠大军。啊，又出来了！一只老鼠明目张胆的从老鼠洞里面爬出来，吓得苏小月一声尖叫。张宝眼疾手快，用手里的石头狠狠一砸，顿时血肉横飞。张宝不禁感慨。这世道，老鼠都不怕人了，还没怎么开始抓，光在堵老鼠洞的时候就已经砸死了七八只。张宝看着被砸的血肉模糊老鼠，小心翼翼地拎着尾巴放在了一边。虽然野战生存里面提到了处理方法，但我还是吃不下。张宝有些无语地说道：“嗯，我还是饿着吧。”相公，我们捉这么多老鼠是要做什么？苏小月离得远远的，手上也抱着一块石头，一脸警惕地问道：“老鼠肉不能吃，但是狼肉总归是能吃的，不想吃吗？”张宝转头笑着问道：“啊，相公，你要杀狼？”苏小月一脸惊恐的来到张宝面前，在他看来，这个狼怎么可能杀掉？不被吃掉就不错了。一脸担心的看着张宝：“放心吧，我又不傻。快，我们得抓紧时间了，不然的话，天黑了就没法干了。”张宝看了看天色，不由得加快了手上的动作。现在的家里面空有松油灯，却没有松油，更别提什么蜡烛之类的了。一到晚上就是睁眼下，再加上今天。天色昏暗的厉害，估计天黑的也早。忙活了半天，终于把所有找到的老鼠洞全部堵了起来，只留下了一个洞口。张宝用石块在这个洞口的外面围成了一个石头圈，只要老鼠从里面跑出来，就只能在这个圈里面跑不出去。等到忙完这一切，天都已经黑了，张宝只好作罢。关好了大门以后，就拎着那些被砸死的老鼠来到了房门口。相公，这是要做什么？苏小月一脸好奇的看着张宝。张宝正拿着菜刀，不断的在一块石头上磨着。时不时的在老鼠身上划几刀，做一个好东西，让狼乖乖的送死。张宝笑着说道：“他正是想用因纽特人在冬天捕狼的方式。虽然张宝有很多的办法，但是现在要什么什么没有。张宝自己的身体更是虚弱的要命，根本就不足以支撑其他的方式，只能用这种方法试试了。”相公，你懂得真多。苏小月在一边似懂非懂的点着头，一脸崇拜的看着眼前的张宝。果然，怪不得之前娘说家里面还是需要个男人的。你看看相公这才好了几天。不仅能吃一顿饱饭，现在还懂得这么多。之前真是草率了。张宝用刀在老鼠身上划一阵，就把菜刀拿到院子里面冰一阵，不一会就在菜刀的表面凝结出了一层血刃。一直忙活到后半夜，张宝这才满意的停了下来。此时的村子外面又响起了一阵阵狼嚎声，由远及近。这次张宝倒没有着急着进去，而是屏息凝神，静静的听着。从动静来看，最少也有三只狼。张宝皱起了眉头。现在的菜刀是只有一把，如果三只狼同时进来，肯定是不行的，必须要想办法，只让一只进来才行。张宝摇了摇头，走进了屋里面。第二天一早，张宝和苏小月刚刚起来，就听见隔壁不远处传来一阵喧嚷声。张宝出去一看，才知道是昨天晚上几只狼扒开门冲进了这一家，把这家人咬死拖走了。而之所以喧嚷，却是因为这家人还剩下一点粮食，被几人哄抢，差点打起来。张宝在人群后面摇了摇头，悄悄地走了回去，把房门紧紧地闭了起来。相公，外面是怎么回事？是不是狼进来了？苏小月一脸担心的上前问道。差不多吧，我们还是要小心点。张宝没有多说什么。你去烧一大锅水，我一会要用，我再去捡一些大点的石头来。按照张宝的计划，是用热水浇进老鼠洞里面，然后把老鼠逼出来，再用石头砸死，不然还真没有什么办法。这些老鼠不仅不怕人，而且行动很迅速，还会咬人。这个时候要是被咬了，根本就没法治病，万一传播了鼠疫就很麻烦。所以能不接触就不接触。之前的张宝。倒也知道不少抓老鼠的机关，但现在两手空空，啥也没有，根本无处施展。几桶热水倒下去之后，老鼠开始往外冒。张宝举着大石头在洞口等着，不一会就砸死了一片。相公，相公，你看这个能不能用啊？苏小月从一边的房间里面兴致冲冲的翻，找出了一张破渔网。刚才张宝让苏小月在家里面找一找，看看有没有可以用的东西。苏小月就在几个屋子里面找了起来。看到苏小月手里这张渔网，张宝眼前一亮。当天夜里面。张宝和苏小月再次狠狠地吃了一顿，晚上还要猎狼，不吃饱肯定是不行的。张宝特意把内屋的门死死地关了起来，还让苏小月从里面堵得严严实实的。另外，张宝还在房梁上放了一根绳子，让苏小月不管听到什么动静都不要出来。如果有狼冲进屋里面，就踩着桌子用绳子爬到屋梁上去。而张宝自己，则是裹着被子躲到了院子当中的那棵大槐树上。今天晚上的月光很亮，照在整个院落当中，宛如白昼。在这之前。张宝已经把不少老鼠放在了大门的外面，更是在大门上留了一个小口，在小口的院子里面放了更多的老鼠尸体，在院子中间的地上固定着一把血刀，而张宝自己
则是拿着渔网在树上等着，万事俱备，只等狼来。但是张宝在树上等了很久，都到后半夜了，竟然还没有动静。难道说今天晚上狼群没来？张宝已经在树上快要冻僵了，就算是裹着被子，但一动不动的在外面，也早就浑身冻透了。就当张宝想要放弃，从树上下来的时候，突然在门口传来一阵抓挠木板的声音，张宝浑身一颤，来了，这群狼竟然懂得悄无声息的进来，果然。不一会，一只体型瘦削的狼便从大门钻了进来，两只眼睛闪着莹莹绿光，在月光下看起来格外瘆人。这匹狼顺着老鼠的路径，不一会就来到了血刀之下。张宝屏住呼吸，静静地看着树下的狼，但是没想到那匹狼竟然对血刀没反应，舔都没舔，反而对着屋里走了过去，似乎是嗅到了屋里面的味道。张宝暗骂一声，看来大夏的狼嘴还是刁，宁可吃肉不舔血啊！没办法。张宝连忙准备把渔网抛下去，但是在树上早就冻麻了，渔网倒是扔出去了。但是张宝自己没站稳，也从树上摔了下来。好在有被子裹在身上，没有重伤。但这一摔也让张宝眼冒金星，浑身上下无处不疼。眼前的那匹狼似乎也发现了张宝，两只眼睛的绿光大盛，嗷嗷的撕咬着，朝着张宝龇牙咧嘴。但是被渔网给困住，使劲的挣扎着。刚才张宝扔出去的渔网根本就没有展开，并没有把狼完全的罩起来，只是把狼缠了起来。眼看着狼就要挣脱开，张宝一看，也顾不得疼痛，连忙强撑着爬了起来，举起提前放在树下的木棍，朝着狼狠狠地砸了上去，一下，两下，三下，每一次的敲击都震得张宝虎口跟撕裂了一样疼。但是张宝不敢停下，他知道，自己一旦停下，到时候让狼挣脱出来，自己就彻底完了。张宝闭着眼睛，使出了全身的力气，狠狠地抡着棍子，直到自己的再也抡不动了。这才虚脱一般的一屁股蹲在地下，大口大口的喘着粗气，而眼前的这头狼早已经没有了动静，坐在地下缓了半天，张宝才渐渐的缓过来，正准备起身，突然仿佛感觉到了什么一般，转头一看，在旁边不远处，又有另外一头狼悠悠的走了进来，眼睛闪着悠悠绿光，一条猩红的舌头伸在外面，一动不动的看着张宝，张宝咽了口唾沫，大意了，没想到在刚才和那头狼打的时候，又有一头狼从那个洞里面钻了进来。而自己一点也没有察觉，现在彻底的危险了。对于现在的张宝来说，浑身上下已经没有一点力气，根本就不可能再打。渔网也缠在那头狼的身上，没法再用。而眼前的狼好像也是发现了张宝的处境，但忌惮着张宝手里的棍子，并没有着急的扑上来，而是围着张宝和那头狼转着。张宝拿着棍子，小心翼翼的站了起来，悄悄的朝着屋里面挪动着。突然，身后传来吱嘎一声，张宝和那头狼明显一愣，紧接着张宝反应过来。把手中的木棍朝着那头狼一扔，径直转身朝着屋里跑去。苏小月已经把门开了一道缝，朝着张宝一个劲的招手。那头狼躲开木棍，也跟在张宝后面扑了过来。好在最后一刻，张宝冲进了屋里面，和苏小月紧紧的顶着门。门外的狼不死心的撞击着门，用爪子扒着门，利爪和木头的抓闹声让张宝和苏小月起了一身的鸡皮疙瘩。两人不敢有任何的松懈，死死的顶着房门。不过好在这个房门还是很结实的。那头狼尝试了一阵，也渐渐的没了动静。而院子当中，则传来一阵瘆人的撕咬声。张宝透过门缝，朝着院子里面看去，只见之前的那匹狼正扑在被自己打死的狼身上撕咬着，看着张宝一阵心疼。好不容易才打死了一头狼，自己还没来得及吃肉，就被这匹狼给抢先了，真是太可惜了。但也没有办法，两人一直等到天亮，院子里面才渐渐的没了声音。张宝和苏小月一夜没敢睡，早已支撑不住。张宝示意苏小月在屋里等着，自己悄悄的打开门，来到了院子当中。只见地面上一片狼藉，老鼠的尸体四散的都是，地下还有一滩血，那头狼的尸体已经不见了。张宝迅速来到冰刀那里，用石头把冰刀敲了出来，这才小心翼翼的朝着大门走去。一看不要紧，那头被自己打死的狼正堵在那处洞里面，因为身上缠着渔网，在被那头狼想要拖出去的时候卡在了那里。张宝赶紧上前把这头狼给拔了下来，虽然身上被撕咬的不成样子了，但好在还剩下了不少。张宝透过大门上的洞。四下里面看了看，并没有什么动静。现在时间还早，村民们也不会这个时间就起来。张宝推着一块石头，勉强挡住了洞口，这才拖着这头狼的尸体回到了院子里面。看着张宝拖着那头狼进来，苏小月一脸惊喜的从屋里面冲了出来，像一只小麻雀一样围着张宝转着。张宝看着眼前的这头狼，两条后腿还是很完整的，便用菜刀把狼的两条后腿给剁了下来，然后又在狼身上撕下了很大一块肉，然后故意把缺口的部分。在地下使劲的摩擦了一会，弄得跟撕咬出来的一样。一会我带着这些肉出去
，你把这两条腿藏好，然后把院子冲洗一下，千万不要随便开门。”张宝叹了口气，对着苏月说道：“相公，这些肉你要带出去。”苏小月一脸疑惑：“对，带出去分掉，不然单凭这些肉味，今天晚上我们两个可能就没命了。”看着苏小月一脸的不舍，张宝一声苦笑。这也是没办法的事情，我们要想活下去，就必须这样。不是我有仁慈之心，我只想让我们两人多活两天。虽然他干掉了这头狼，但是这肉想要吃进肚子里也没有那么简单。不管用炖的还是烤的，肉香是掩盖不住的，总不能生吃吧？到时候一旦暴露，张宝也不好说这些村民能干出什么事来。为了活着，只能如此了。张宝把这头狼趁着没人的时候扔在不远处的路上，他自己则是蹲在不远处看着。寒冬的清晨，格外的冷。再加上折腾了一夜，张宝早已困倦的不行，在寒风中瑟瑟发抖着。好在不一会，有一个妇人就走了出来。这个妇人是村里面有名的大嗓门，平常吵起架来，几个人都骂不过她。张宝看着，也连忙走了出去。卡着时间，碰巧的跟妇人偶遇了。妇人在看到张宝的时候，也同时发现了狼的尸体，连忙一个箭步冲了上去。哎，我也看见了，赶紧给我一点！张宝见状，连忙大声吆喝着走了上去。放屁！这狼是老娘打死的！是我们家的，妇人直接把狼抱了起来，就要往回走。现在这个世道，他可不管对面是谁。胡说，这头狼本身就死在路上，我刚才看见了才过来的。张宝大声的吆喝着，死死的拽着狼尾巴，不让妇人抱走。听着妇人和张宝的争吵，不少人渐渐的围了过来，看见妇人怀里面的狼，一个个的眼睛里也冒出绿光来了。这年头，别说是狼肉了，各家里面连粮食都剩下不多了，哪怕是吃不到肉，用狼骨头炖上一锅肉汤也不错呀。乡亲们，这是我在路上看到的，他却说是他打死的。要我说，见者有份，我们都应该分一点。”张宝大声的吆喝道。“对对对，你个老婆子能打死狼，分明是被其他狼咬死的。”“就是啊，死在我们村里面的，就是属于我们大家的。”“我说他张婶啊，上次你抢老王家粮食的时候，可就是这么说的呀。”“见者有份啊！”众人一听，有肉分，你一言我一语的嚷嚷了起来，堵住了张婶的去路。张婶狠狠的剜了张宝一眼。我跟你们说，都别抢，谁敢抢，老娘跟他拼命！张婶看着没办法，今天要是不分一分，估计也走不回去，只好把狼放在了地下，给每一个看到的人都撕下了一部分，然后迫不及待的扛着肉回去了。张宝也分到了一小块骨头，几乎没有什么肉，但也装作跟众人一样，满脸兴奋的回到了家里面。按照张宝的吩咐，苏小月早就准备好了一锅开水，看到张宝回来，连忙帮着把门关了起来。快，先把这些肉下锅，我把那两条狼腿处理一下，也煮一煮。做好之后，藏在偏房的屋顶上，还能吃一阵。今天估计不少人家都炖肉，想不到我们这边。张宝总算是松了口气，听了张宝的话，苏小月也点了点头。虽然张宝这么做有点不地道，但是狼是张宝拼命才杀死的，为了安全，却还要分给其他人。或许天道才是最不地道的。两人美美的吃了一顿，还是吃肉好啊，吃肉才有力气，光吃树皮也不顶事。张宝长舒了一口气，很是舒坦。嗯。苏小月在一边小口小口的嚼着肉，有点舍不得吃。来，把这块肉全部吃进去。你看看，你都瘦成什么样子了？你抽筋就是因为没有肉的缘故。只要多吃肉，身体就能好起来。张宝把一大块肉放进了苏小月的碗里。相公，我吃不完，还是留到以后吃吧。苏小月连连摇头，又把肉夹了回去。不行，万一那些土匪再回来抢劫发现了，我们连吃都吃不到。你赶紧吃，不然我可要揍你了。张宝凶巴巴的把肉再次放了回去。对着苏小月挥了挥拳头，苏小月的眼泪吧嗒吧嗒的落了下来。相公，你不要对我这么好。我之前，我，苏小月想起自己对张宝的恨意，还有最后的那一下，就感到很是自责。此时听着张宝说要揍他，不仅不害怕，反而还满心的欢喜。之前的相公要揍自己是为了，也不知道为了什么；现在的相公要揍自己，却是为了自己好，是让自己吃肉，就算是挨打也高兴。是不是因为你打我那下？张宝笑嘻嘻的在苏小月的小脑袋上敲了一下，啊，相公，你都知道了。苏小月一愣，震惊的筷子都掉了，一脸不敢置信的看着张宝。那还用说？不过以后可不敢再打了呀，再打你相公我就真没有了。我要是不在了，谁保护你啊？张宝揉着苏小月的小脑袋说道：“相公，我我我，其实我……那天你……”苏小月语无伦次想解释，但是想了半天也没想出可以解释的理由，深深的把头低了下来。或许吧。之前的我对你不好，你打了我一下，我们两个扯平了。我不怪你，你也要原谅我之前对你的做法，好不好？张宝对着苏小月说道。原谅？苏小月诧异的愣住了。要知道，
，在这个时代，一个男人请求一个女人的原谅，这根本就是一件不可思议的事情。但现在却真真实实的发生在自己的面前，让苏小月还以为自己听错了。不不不，相公，是你要原谅我的不守妇道。我我我，苏小月一时之间面红耳赤，不知道怎么说，干脆扑通一声直接跪了下去，对着张宝就磕了一个。张宝一个机灵，哎呦我去，又来。张宝和苏小月两人吃完了肉，把那些肉都切成了小块，放在院子当中晾了一会。在这天寒地冻下，不一会就冻得硬邦邦的了。张宝把这些肉放在沙土里面埋了一下，然后和墙角的一堆碎石头混在了一起。如果不是细细辨认的话，根本看不出来。苏小月细心的把数量刻在了一边的墙上，以后吃一块就划掉一个。有了这些东西，吃饭方面暂时就解决了。不过小月，你一定要记住，千万千万要低调。张宝对着苏小月说道。苏小月点了点头，剩下的问题还是那几头狼。那些狼太聪明了，我担心今天晚上他们还会来。但是之前的招数已经没法对付他们了，单凭我们两个人的话，恐怕对付不了。我们要找几个帮手才行。既然逃不了，就干掉他们。张宝握紧了拳头。昨天晚上，那头狼竟然悄无声息的进村子，并且另外一头狼还懂得静观其变，简直有点让张宝出乎意料。再加上什么狗蛋鹰扭特人的方法，对大夏的狼根本就不好使。张宝现在也没有什么办法了，只能硬拼。相公，之前老爷的管家何叔，之前好像是很厉害的人，只不过被……嗯，要是能把他找回来，或许我们就有帮手了。苏小月仿佛想到了什么，对着张宝说道：“管家，你是说老何？”啊！张宝咽了口唾沫，在张宝的印象里面，这个管家正是因为对自己管教而被自己打出了宅院。这个管家之前好像就跟自己老爹有着不一般的交情，还是被老爹救了来着。所以这才对自己很是忠心，在老爹死了之后，曾经很严厉的教训过自己一次，但是却被那个时候的张宝一顿毒打，管家老何硬是扛着没还手，最后被张宝打了个半死。现在好像自己住在村口的一间破庙里面，之前也只是在听说张宝死了以后露了一面，现在也不知道怎么样了。算了，不管怎么样，我去看看吧。张宝起身，朝着村口的那间破庙走了过去。不知道从什么开始，在各个村子里面都供奉着各种的神庙。这些神庙里面的雕像，就连村里面最老的人也不知道是什么，只知道遇见事了去拜拜，或许管用。不过遭灾这么长时间，这些神庙也早就被荒废了，破败不堪。当张宝走进破庙的时候，里面空荡荡的，什么也没有。张宝有些失望，看来何叔早就离开了，正准备回去，突然，在破庙后面的枯草堆里传来了一阵声音。张宝一个机灵，连忙转过了身。难道那些狼没有走，而是躲在了这里？张宝的心深深地沉了下去。这里是村口，外面就是一片荒郊野岭。这要是遇见了狼，那自己躲都没有地方躲。张宝连忙拿起了一块石头，警惕地看着草堆。不一会，一只鲜血淋漓的手从里面爬了出来。张宝一愣，紧接着，一个干瘦的老头从里面爬了出来。何叔，张宝一看，竟然是管家老何，连忙扔了石头，把老何给拉出来。此时的老何身上已经是惨不忍睹的，浑身上下有几道抓痕。衣服也破碎不堪，一看就是狼抓的。少爷，你，老头看清了张宝的脸，刚开始一阵惊喜，然后是疑惑，紧接着就是深深的厌恶，强撑着自己站起来，但是没走两步就摇摇晃晃的晕倒在了地下。张宝见状，连忙上前把老何给扶了起来。但是别看老何瘦弱，但是死沉死沉的。本来想着把老何给背回去，但是张宝悲剧的发现自己竟然背不起来，只能架着老何一步步的朝着家里面挪了过去。本来。张宝还想着进村以后能够遇见什么人帮自己一把，但是这天寒地冻的，村里根本就没有什么人，也或许是有人看见了，压根就没有出来。不知道过了多久，张宝才把老何给架了回去。把老何放下的瞬间，张宝也差点晕厥了过去。看见老何的样子，把苏小月吓得说不出话来，带着眼泪给老何勉强包扎着。老何当时是张家的管家，对苏小月颇为照顾。之前苏小月被张宝打骂不给饭吃的时候，都是老何偷偷摸摸的塞给他一点。苏小月一直是把老何当成亲人看待的。张宝给老何灌了口温水，慢慢的，老何才苏醒了过来。你们，我这是，少你，哎，老何一睁开眼，看着张宝和苏小月两个人，就是一阵欲言又止，唉声叹气，脸上的表情变幻莫测，让张宝一阵无语。造孽啊！这得是多么大的仇怨，才能是这种表情？小月，你去把粥拿过来，让何叔吃了。张宝对着苏小月吩咐道：“不不不，少爷。”我这一把老骨头了，不值得，就让我自生自灭吧。你们两个，老何一边说着，一边就要站起来准备离开，但是摇摇晃晃的又坐了下来。何叔，
，你要是还叫我一声少爷，你就把粥喝了，还有这块肉也吃了，我再去给你弄点面团来。”张宝不由分说的把老何按了下去，然后走了出去。“丫头啊，少爷这是怎么了？之前不是已经死了吗？”老何目瞪口呆的看着张宝，对着苏小月问道：“何叔，我也不知道，之前是死了，但是又活了。”现在的少爷跟之前很不一样了，他是个好人。苏小月压低了声音，对着老何说道：“好人。”听见苏小月的这句话，老何差点一口气没喘上来，一脸懵逼的看着苏小月。这丫头之前挺聪明来着，怎么现在成这样了？悲伤过度，老何彻底看不懂了。当老何看着眼前桌上的利骨粥和干肉的时候，震惊的拌不出话来。何叔，你身上的伤是怎么回事？张宝一边说着，一边掰开一块黑乎乎的饼递了过来。老何下意识的接了过来。想了想又不对，拿着也不是，放下也不是，但眼前的张宝却是自顾自的吃了起来。老何咽了咽口水，终究还是没有忍住，狼吞虎咽的把这张饼塞进了嘴里面，差点原地噎死。喝了一口粥，这才顺下去。不过紧接着老脸一红，有些局促的看着眼前的张宝和苏小月，这才发现，小月这个丫头此时竟然也坐在了桌子上，面前一碗浅浅的粥，又侧头看了看张宝，难道真的转性了？恐怕还是狗改不了吃屎。老何想着之前自己在张宝手下遭受的毒打，心里仍是怨气冲天。当年老爷死后，他本可以离开求生，但想着老爷知遇之恩，自己才留了下来。谁知这个臭小子还以为自己回来蹭吃的，不由分说，差点把自己打死。要不是自己有点底子，说不定上次就交代了。现在少爷能如此，恐怕还是因为小月那个丫头苦苦相求。但自己这一把老骨头了，又何必贪求生机？老何叹了口气，直接站了起来。遇到了两头畜生，不妨事。但是刚起来就感觉眼前一黑，直愣愣的躺了下去。张宝一阵无语，这年头真是一个个倔得厉害。和苏小月手忙脚乱的把老何扶到了床上。相公，何叔他。苏小月不知所措的看着昏迷的老何，应该是力竭虚脱了，这个倒不是问题，关键在于这些伤。张宝皱着眉头看着老何身上的抓痕，其中两条抓痕深可见骨，虽然已经不怎么流血了，但如果不处理的话，肯定是不行的。家里有没有药？张宝问道。苏小月摇了摇头，张宝叹了口气，在这副记忆里面，也知道现在的大夏都是用草药疗伤的，但张宝对这方面一窍不通。就算是知道什么草药可用，但现在天寒地冻，也无处可寻，倒真是让张宝有些愤懑。难道就只能这么看着？张宝心里一阵烦乱。对了，有没有酒？张宝转头对着苏小月问道。虽然现在的酒并没有高度酒，但与其这么干等着，倒不如试一试，先用酒消消菌也好。酒。苏小月有些疑惑地看着张宝，之前老爷在侧院还埋了一些，但前几日有山匪去过，恐怕都已经没了。苏小月慢慢地说道：“算了，我去看看吧。”你关好门。张宝一边说着，一边把桌上的饼和肉拿了起来，又扔给苏小月一块肉，这才悄悄地走了出去。侧院不大，原来是用于摆放一些杂物，有一道木门相通。此时侧院的一处院墙早已倒塌，连带着屋也倒塌了一半，木门自然失去了作用，整个院子早已荒废，满地枯草。一副写着福字的残联在寒风中猎猎作响，断墙之下有着不少挖掘的痕迹。张宝凑了过去，只见地下似乎有一道木沟，似乎之前存放着酒坛之类的，此时早已经全部被搬空了。张宝随手找了一根树枝，在木沟里面捅了捅，确实是已经空了。张宝不死心的又挖了半天，什么都没有。张宝暗骂了一声，有些颓然的坐了下来。看来这一招也不行了，看来只能看老何的造化了。正当张宝准备回去的时候，突然，在角落的枯草里面传来一阵悉悉索索的声音。张宝一愣，把那根树枝捡了起来，拨开枯草堆，里面竟然有一只硕大的老鼠。张宝和老鼠四目相对，老鼠竟然自顾自的扭头走开了，惹得张宝一阵无语。这世道，老鼠都不怕人了。张宝正准备回去，突然一愣，不对啊，怎么这只老鼠长得这么大？之前张宝他们可是打死了不少的老鼠，一个个都很是瘦弱，偏偏这一只肥头大耳的，要么就是成精了，要么就是……张宝连忙追了上去，跟着这只大老鼠，来到倒塌了一半的屋子前面，在地下赫然发现了几粒谷子。张宝一喜，连忙把挡在门口的横梁搬开。但是这一搬，整个屋子也跟着晃了晃。张宝暗道不好，迟疑了一下，还是钻了进去。只见在土炕的炕洞里面，竟然有一个敞开的古袋，里面有不少圆鼓鼓的黄历。这是祭米。张宝认了出来，之前一个草原的战友探亲之后，曾经带回来一麻袋的祭米。可蒸饭，可煮粥，磨成面叫梅子面，可做糕团，是他们草原那边主要的粮食。之前苏小月熬的粥就是用这种祭米碾碎的碎谷粒。张宝喝的时候没有认出来，连忙挥手把几只肥头大耳的老鼠赶走，把这一袋祭米拖了出来。在祭米袋子旁边竟然还有几个小坛子
，上面红纸黑字写着一个九字。张宝大喜，连忙取出了两坛，手脚并用的从横梁的缝隙把祭米袋子和两坛先放了出去。但是当张宝要回去取另外几坛酒的时候，横梁咔嚓一声，张宝暗叫不好，手脚并用，连忙爬了出去。就在张宝爬出去的一瞬间，后面的房屋轰的一声，直接倒塌了。张宝擦了擦头上的冷汗，一脸的心有余悸，真是可惜了那几坛酒。说不定里面还会有其他的东西，但现在被埋了起来，徒手挖出来是不现实了。张宝把撒在地下的几粒祭米全部捡起来，拎起两坛酒走了回去。当苏小月看着张宝肩膀上的一袋子祭米之后，小嘴巴张的能放进一个大鸭蛋，连忙帮着张宝从肩膀上把米袋卸下来，鼻尖上渗出了细细的汗，不知道是兴奋还是别的。这些祭米还是磨成粉，做成石头的样子存起来比较好，就是要提防着那些老鼠。我们的粮食，等你做出来之后。我藏在房梁上比较好一些。”张宝对着苏小月说道。苏小月点着头。自从张宝转性之后，苏小月感觉自己都快要失去思考的能力了。张宝让做什么，他就做什么。他甚至还有些满足和窃喜。张宝拎着一坛酒来到床边，把泥封起开之后，一股奇怪的酒味涌了出来。张宝疑惑的尝了一口，确实是酒，似乎是米酒，带着一些酸味。张宝对于白酒并没有太多的研究，之前大部分喝的都是啤酒，此时只能死马当活马医了。张宝把老何的衣服掀起来，几道抓痕触目惊心。张宝没有犹豫，直接把一碗酒倒了上去。哦，老何面目狰狞的坐了起来。张宝一不做二不休，顺着老何张开的大嘴，直接把碗里剩下的酒一股脑的倒了进去，然后又倒上一碗，浇在了老何的伤口上。老何痛苦的抽搐了两下，翻了翻白眼，再一次晕了过去。苏小月听见老何的哀嚎，匆匆忙忙的走了进来，一脸惊恐的看着床前的张宝。啊，酒能杀菌，防止感染。呃。就是智商，张宝对着苏小月解释道。才想起苏小月可听不懂这些，也不知道怎么解释了。苏小月似懂非懂的点了点头。先这样吧，你守在这里，我出去一趟。要是何叔醒过来，你就给他准备一些粥什么的，一定要让他吃下去。吩咐完，张宝便走了出去。刚才，在意外的发现了这些祭米之后，张宝心里面就盘算了起来。虽然这个村子已经被山匪们抢劫过几次了，但是山匪们来也匆匆，去也匆匆，难免会有遗漏。而且现在的村子。有不少人都逃难去了，房屋也都空了下来，倒是可以去碰碰运气。之前的时候，这个村子里面有不少都是张家的佃户。自从天灾人祸之后，这种关系也发生着急剧的矛盾和冲突。不过在张家被山匪洗劫，张家地主身死之后，这种矛盾和关系倒是自主中断了。不少人听说东周那边没有遭害，便举家朝着那边去了。张宝便打算到他们家里面去转转，看看能不能找到什么可以用的东西。但眼下得需要知道哪些人走了才是。现在家家都是关门闭户，很难知晓。不然家里如果有人，而自己贸然进去，不是土匪也是贼了。张宝出门之后，径直朝着村子后面走去。在张宝的印象里面，村子后面有一处断崖，从上面可以看到整个村子里面的情况。按照张宝的想法，家里有人，不管有没有吃的，每天总会烧水，也有一定生活的痕迹。张宝摇了摇头，心里面竟然有一种吃鸡游戏的感觉。河间村位于两条河相交叉的一片河滩之上。村子外面就是一片片荒地，后面是一座山，两边的河道附近是一片片林子，但此时都是灰秃秃的一片。昨天的落雪，一些地方还是斑斑雪白，倒是有些脏乱的感觉。河间村虽然不大，但是村子之前鼎盛的时候，估计也能有一千多人。临近河滩，土地向来丰饶，年岁好的时候，这里也是远近闻名的产粮地。但是靠天吃饭，老天爷要是不给活路的话，人们是一点办法也没有的。张宝喘着粗气，来到了断崖上。先是警惕地看了看后山的方向，好在这个狼大部分都是晚上进村的，现在没有什么动静。站在断崖上，整个村子尽收眼底，有不少人家都升起着炊烟，看来村里面的不少人家还是有些存粮的，甚至大部分人家都还能过下去。偏偏他们这个地主家被多次光顾，俨然已经是村里面最穷的了。不过张宝想到这里，倒是有些诧异，既然土匪来了这么多次，苏小月那个小丫头竟然一点事情也没有，按照她的姿色，说不定就被掳走了。看来自己这个小媳妇还是很聪明的。张宝摇了摇头，看向村子的方向。他们老张家的祖宅在村子里面很是扎眼，难怪土匪们一来就朝着这边去。这不是自己找事吗？估计下次土匪来还得来扎一头。如果要是没有自保之力，还是要找个机会搬出去才行。张宝心里盘算着，从自己祖宅开始记录着附近没有人的人家。一直在断崖上待了大半天，张宝实在冻得坚持不住了，这才朝着村子里面走去。他已经确定了那么几户人家，应该是没有人的。打算先去碰碰运气。张宝按照自己的记忆来到了靠近村子边缘的一处人家院落外面。这处房子
，基本上破得不成样子了。倪佩的院墙倒是有一人多高。此时的院门扮演着，似乎在昭示着这家人可能并没有回来的打算。张宝看了看四下无人，做贼一样的溜了进去，紧靠在门上，听着屋里面的动静。张宝的脸色涨得通红，甚至都能听见自己的心跳声。说实话，这么多年来，还是第一次做这种事情。虽然这家里没人，但是此等行为还是与偷窃无异。张宝已经顾不得这么多了。在生存面前，一切的仁义礼智信，统统都是浮云。想到这里，张宝心里面倒是感觉舒服了不少，蹑手蹑脚的来到院子里面。眼前的院子里面跟荒野差不多，相比之下，张宝他们之前的院落虽然衰败，但确实可以称之为豪宅了。张宝在屋里屋外的转了半天，一无所获。这个家里面竟然连一口大锅都没有。在泥砌的灶台上，有着一个豁口的陶壶，似乎是用来煮什么的。张宝摇了摇头，看来还是自己太过于乐观了。从这家出来之后，张宝又来到了另外的一个稍微好点的院落里面。这一次跟第一次不一样，张宝的心里面几乎已经没有了任何的波澜，一进门就翻找了起来。这次倒是有些惊喜，除了一口不知道什么材质的大锅之外，还发现了几床被褥。看来这家里面应该是人口不齐，这才带不走这些东西。张宝没有客气，把几床被褥一股脑的塞进锅里，朝着家里面拖了回去。当苏小月看着张宝拖了一口锅回来，吓了一跳：“快帮忙，别让人看见了。”张宝气喘吁吁地对着苏小月说道：“两人费了好大的劲，这才把大锅搬了进来。相相公，这是从哪弄来的？”苏小月喘着粗气问道：“村子里面不少人已经走了，我想着先去那些人家找找看看，有没有能用的东西，我们暂时缓一缓。如果他们以后要是回来了，再加倍的还回去吧。”张宝也是大喘着气解释着。听着张宝的解释，苏小月一脸不敢置信地看着张宝。要知道，之前的时候，苏小月饿得不行。也曾经到过附近几家没有人的院落里面去找东西吃，但都失望而归，却没想到其他的东西也可以拿来用。哎呀，自己当时怎么那么笨？苏小月有些懊恼，这是什么表情？我也是没办法，好好活着不好吗？张宝还以为苏小月对自己误会了，不是不是，其实我们隔壁牛老伯家或许还有点东西，他们家走的时候就背着几个包袱走的，还有一些农具什么的，还有前面那户人家里面，我记得还有几张渔网。苏小月怯生生地对着张宝说道。嗯，张宝一愣，听苏小月的这个意思是已经捷足先登了呀。你个丫头，有这种好主意不早说。要是家里有点家伙，我还至于怕那些狼吗？该打。张宝笑着在苏小月的鼻子上捏了捏，苏小月瞬间红了脸。好了，那我赶紧再去转转，争取抢在别人前面。张宝一边说着，拍了拍衣服走了出去。按照苏小月的话，张宝最先来到了前面那户人家里面。确实如苏小月所说，一进院落，就有不少的破渔网。挂在院中的架子上，河间村有着河西之变。之前的时候，村里面的不少人也都偶尔捕鱼以壮家资。张家的那张渔网只不过是玩乐儿背的。不过之前正是因为苏小月翻找出来的渔网，这才能够和那头狼有一战。不然的话，就算张宝能够打杀那头狼，也难免受伤。有了这些渔网，倒真是好办了一些。不过这些渔网都很是破碎，还需要缝补一下才能用。张宝把渔网缠绕在自己的身上，朝着另外一边的院落走去。与此同时，在张家院落里面，老何已经晕晕乎乎的醒了过来。今天第一次的晕，是因为站起来有点着急，虚脱了。第二次的晕倒，却是实打实的疼晕的。在老何看来，自家这个少爷还真是本性不改。原来以为说是转性了，现在看来，也不过是为了玩弄自己罢了。这混账东西！老何气得吹胡子瞪眼的，虽然很是虚弱，但还是强撑着站了起来。何叔，你醒了？苏小月听见动静走了进来。你等着，我去给你拿吃的。苏小月连忙跑了出去，不一会就端进来了一大碗鸡米粥。哎，丫头啊，你背着他做这些是会被打的。我也算是看明白了，没有救了。之前报恩也算报完了，你找个机会也赶紧走吧，不然你早晚会被他打死的。老何咳嗽着对苏小月说道：“何叔，你说哪里去了？那是我相公，他不会打我的。这些饭都是相公特意吩咐的，等你起来之后就让你吃。”苏小月一脸骄傲的说道：“之前自己是羞于提及张宝的。”但是现在的张宝，他所做的事情让自己也很是自豪。什么？那个小让你给我准备的？老何听了一脸的不敢置信。对啊，现在的相公已经完全不一样了。之前的时候，我拍的那一下，他醒过来就彻底好了。苏小月有些不好意思的说道：“好了，好了，还拿酒桌弄我？”老何想想就来气。之前被他强灌的那一大口，现在胃里面还烧得慌。相公说是杀什么的，我也不懂，反正是给你治病。何叔。你也不能老是这么看少爷，他真的是个好人。苏小月在一边对老何说着，老何跟看傻子一样的看着苏小月，这丫头
，什么时候帮少爷说起话来了？到底还是这个丫头懂事，或许是为了不让自己太过绝望吧。老何看着自己的伤口已经完全不流血了，他对于用酒疗伤的事情，之前在军中也曾听说过，但人家那是药酒，再说也不是这么用的呀，伤口处还是火燎燎的疼。老何用衣服简单的包扎了一下，不顾苏小月的阻拦，强撑着走了出去。苏小月看着桌上丝毫未动的粥，心里也是一片苦涩，想必何叔对相公。已经是完全的失望了。之前相公的做法确实是伤透了何叔的心，但是现在明明已经好了。哎，老何刚走，张宝就拿着不少东西走了回来。听说了老何离开的事情，张宝倒也没说什么。起因在自己这边也怨不得老何，心结意结不易解。以后有时间慢慢来吧。一会你拿点吃的东西给老何送过去，路上一定要小心，别让人发现了。张宝对着苏小月吩咐道。说完之后，放下东西，再一次出去了，来回几趟。张宝已经把村子里面能够搜刮来的有用的东西全部收集了过来，虽然破烂不堪，但杂七杂八的倒是不少。张宝没有耽搁，随便吃了点东西，就找出了一把断柄的锄头，在大门口的空地上锄了起来。在现在的大夏，铁器虽然已经很普及了，但仍然是很稀缺的。这家人能够把锄头扔下，估计是快没有什么人了。张宝在看到之后如获至宝。那天要是有这个锄头，还真不易，定怕了那头狼。按照张宝的想法。打算做一个陷阱，在门口的地方挖一个深坑，然后在坑里面放上一些削尖的树枝，在表面做好伪装，弄几个死老鼠放在上面。等到狼来的时候，只要掉进陷阱里面，就算是不死，自己也有办法来对付他。虽然张宝也很想弄一个夹子什么的，但什么都没找到，根本就无处下手，只能采用这种原始的办法了。但是张宝抡着锄头，锄了半天，别说是深坑了，就连一个小浅坑都没刨出来。张宝自己则是累得双手发颤，一点都锄不动了。现在这寒冬腊月的，土地早就冻得硬邦邦的，小雪封地，大雪封河。按照张宝的估计，没有十天半个月的，这个坑是别想抛出来，只能放弃了。对于张宝来说，之所以这么着急的做这些事情，就是担心那些狼晚上还会再来。他不敢赌，自然是越早弄完越好。就现在家里那个房门，真不一定能够挡得住那些狼。现在真是诸事不顺，任何一件普通的事情想起来很是简单可行，但在实际去做的时候，却是出乎意料的困难。张宝把锄头收了起来，在院落里面四处看着，整个院子里面除了一棵老槐树之外，就剩下一口棺材了。这口棺材是当时苏小月专门从灵香买的。苏小月为了保留张家最后一点体面，硬是借钱置办了这些东西。在现在的世道，谁家死了人，基本上就是用破席子一卷，直接扔到坟地里面去了，倒是便宜了不少的野狗寒鸦。棺材，张宝看着院子一侧的棺材，朝着那边走了过去。这口棺材做工还是很结实的，虽然张宝没有死成。苏小月也没舍得扔，现在这个时候也没有什么忌讳不忌讳的了。张宝设施棺材的厚度，心里面有了一个大胆的想法。苏小月按照张宝的吩咐，带了一点榆树皮做的面饼和肉块，送到了村口的庙里面，正好碰见拿着一根棍子准备离开的老何。老何一脸不敢置信的看着苏小月递过来的吃的，这真的是少爷让你送过来的？嗯，相公还说他之前做的不好，说不怪你。何说，你就赶紧吃吧，我们还有不少。相公现在很厉害的，上次村里的那头狼。就是相公打死的，苏小月一脸自豪地说道：“啊，打死狼，丫头别开玩笑。”老何听见张宝变好的事情，本就有些将信将疑，更何况还听到杀狼的事情，更加以为眼前的苏小月魔怔了。但是苏小月递过来的肉块，又真真实实的摆在自己的面前，如果不是，又作何解释？何叔，我先回去了，相公拿回来好多东西，我还要帮着缝补一下。相公说，那些狼说不定晚上还会回来。苏小月又交代了老何两句，这才匆忙的赶了回去。留下老何一个人愣在那里，等到苏小月回到家里面，却发现张宝不在家。看着院中的破渔网，苏小月捻了一些细线，准备缝补一下。结果刚坐下，就听见旁边的棺材里面传来了“咚”的一声。苏小月吓得一哆嗦，连忙站了起来，正胆战心惊地看着半敞开的棺材。突然，两只手从棺材里面伸了出来。啊！苏小月的一声尖叫，两眼一翻，当即晕了过去。正在棺材里面的张宝一头黑线，刚才是小月那丫头。回来怎么一点动静都没有？张宝费劲的把棺材板推开，从棺材里爬了出来。此时的棺材板上有两个圆孔，勉强能够让张宝把胳膊伸出来。张宝打算做一个陷阱，而自己就是诱饵。虽说是有些冒险，但说实话，在棺材里面或许比屋子里面还要安全一些。甚至之前山匪进来的时候，两人也正是因为躲在棺材里面，这才逃过了一劫。现在的人们对于鬼神一说，还是非常忌惮的，敬鬼神而远之。但是对于张宝来说，向来是不屑一顾的，子不语怪力乱神，鬼神不可怕，活生生的狼和诡诈的人心才可怕。
，苏小月悠悠的醒了过来，正看见张宝抱着一床被子朝外面走去，哇的一声就哭了出来。相公，有鬼！刚才在棺材里面有。苏小月带着哭腔说到一半，剩下的一半却怎么也没说出来，脸色倒是鲜红了起来。他也反应了过来，哪有什么鬼？分明是自己的相公。就连苏小月自己也很诧异，什么时候自己也变得这么矫情起来？自从张宝这次活过来之后，自己也仿佛变了一个人一样。变得对张宝依赖起来，或许正是因为之前的缺失，才会让自己不由自主的变成这样的。张宝哪里知道苏小月的心思，在这一句话没说完的时候，心里面就闪过了这么多的念头。看着苏小月没事了，连忙对着苏小月招呼着：“做点东西吃吧，我实在有些饿了。”张宝有些无奈的抱着被子。自从穿越以来，最大的感触就是这一天两顿饭的变化，让张宝的身体根本就不能适应。现在的大夏，只有朝食和补食两餐，朝曰雍，夕曰孙。第一顿称雍。在太阳行至东南方的时候就餐，大概是上午九点多。第二顿称孙，在申时进餐，基本上是下午四点左右。之前加进阴时的时候，张宝或许还能随想随吃，但现在是不可能了。在现在的大夏，仍然有着宵禁的措施，但其实就算没有宵禁，晚上也没有人会出去，基本都是日落而息。第二天一早，天刚亮就起来了。本来冬天正是农人休养生息的时候，但是现在这种光景，却还要为着一口吃食忧虑，实在是天生而不养。其实，在张宝的印象里面，也是到了宋朝时候，经济繁茂之后，才渐渐有了宵夜一说。说到底，现在的这种生活习俗，还是生产力和社会发展所决定的。当然，这种改变只是体现在普通百姓的身上，对于那些达官贵人们，却是没有影响。而张宝基本上全天都是处在一种食不果腹的状态。虽然最近有吃的，但张宝的身体却还是虚弱的厉害。刚才的时候，张宝用之前找到的一块铁锥，在棺材板上凿出来了两个洞，勉强能让手伸出来。又抱了一床被子放进棺材里，这才坐着歇了一会，拿起菜刀来磨着。不一会，苏小月就端着一些饭走了出来。或许是猜到了张宝晚上又要做什么事情，苏小月特意在张宝的碗里面泡了两大块狼肉。之前弄的狼肉，平常两人吃的时候也不敢轻易的煮，毕竟肉香四溢。这个时候，人们的鼻子比狗还灵，只能从石块当中刨出来，洗干净了，放在热水里面泡着吃。张宝看着家里面唯一的这把菜刀，因为没有磨石，张宝只能随意的找了块大石头磨刀。磨的上面一道道的划痕，现在的刀身已经很薄了，便不敢再磨了。张宝来到桌前，把碗里的肉夹了一块，放进了苏小月的碗里。一会就天黑了，你帮着我把棺材盖盖上，然后你就躲在屋里面。这次可不能跟之前那样再开门了，不管发生什么事情，你都不要出来。再敢出来，小心我揍你！张宝故意凶巴巴的对着苏小月说道。上次的时候，虽然苏小月开门也算是救了张宝一命，但也是玄之又玄的。要是再晚一点，两个人可就都没命了。对于张宝来说，要是出事，死他一个就够了，没必要再搭上一个苏小月。而且这几天，张宝也没省着吃肉，倒是明显感觉身上有了不少力气，再配合着自己的陷阱，能有一战之力。倒是苏小月这个丫头，要是出来的话，只是给自己添乱罢了。相公，你要进棺材。苏小月听了张宝的话，慌得连准备给张宝加回去的肉都掉了。对啊，我可不敢赌，万一今晚上狼来了呢？最近我就睡棺材吧。张宝有些无奈的耸了耸肩，可是。苏小月也不知道在说什么了。她从小受到的言传身教就是在家由父，出嫁从夫。特别是现在张宝好了之后，苏小月更是希望对他言听计从。就连本准备加回去的肉，在张宝的眼神之下，也只能默默的放到了自己的碗里。两人吃完饭后，张宝便拿着菜刀躺进了棺材里面。两人合力把棺材盖合了上去。虽然不知道张宝要做什么，但苏小月还是乖乖的进了房门，把桌子费劲的拖到了门口挡了起来，自己则是裹着被子躲到了床角。上次。张宝找回来不少被褥，现在倒是很富裕，至少晚上睡觉再也不用担心保暖问题了。冬天的夜晚冷得厉害，虽然今天晚上没有风，但也没有太多的月光，昏暗的夜色之下，让人感觉有些压抑。棺材当中的张宝使劲的拽了拽身下的被子，但还是阻挡不了寒气从两个洞口涌进来。偏偏张宝还不能完全用被子裹起来，不然的话会影响自己的行动。虽然冻得瑟瑟发抖，但张宝此时的思绪却是异常清明的。事已至此，张宝倒是没有了太多的抱怨。既来之则安之，张宝的心思已经完全放在了如何去收拾这几头狼的身上。在张宝看来，这几头狼都是记仇的那种。张宝毫不怀疑，现在的这些狼的智商，已经不能单单把他们看成野兽来对待。张宝索性把门上的洞露了出来。这么多年的部队生涯，张宝已经养成了固有的思维习惯：对待敌人，永远不能被动等待，必须要牢牢的掌握主动权才可以。寄希望于敌人的善良和失误，就是对自己的狠心和不负责任。张宝迷迷糊糊的想着。一阵阵困意袭来，自从穿越过来之后，还真没有好好的休息一下。忙完了这么多，
张宝也有一种说不出来的困倦，再加上此时在棺材当中很是安静，张宝迷迷瞪瞪的睡了过去。不知道过了多久，棺材板上传来一阵悉悉索索的声音，把张宝吵了起来。张宝有些恍惚，看着眼前的两个洞口，这才渐渐的回想起来。紧接着，那细微的声音又响了起来。张宝一愣，连忙把菜刀横在了身前，一动不动的盯着两个洞口。突然，一只老鼠险些从洞口掉了进来，张宝下意识的举刀挡着。并没有老鼠落下来的感觉，张宝正要把菜刀拿开，感觉到有什么东西流到了自己的脸上，散发着令人作呕的气味。张宝把刀拿开，赫然发现，在洞口的外面有两只绿莹莹的眼睛在盯着自己。张宝一愣，仿佛浑身的血液也被冻住了一样。虽然上次已经有过一次杀狼的经历，但是此时和狼四目相对，甚至都能感觉到狼的鼻息喷到自己的脸上，那种血腥气让张宝隐隐作吐。电光火石之间。那头狼率先攻击，硕大的狼头想要咬住眼前这个近在咫尺的喉咙，但是张宝凿开的这个空洞，狼头根本进不来。剐蹭的木屑溅了张宝一脸，张宝咬着牙，眯着眼睛看着狼头。饿狼或许也意识到狼头进不去，直接伸进来了爪子。张宝瞅准时机，一只手直接握住了狼腿，另一只手挥舞着菜刀，对着狼腿狠狠砍去。饿狼吃痛，嗷嗷直叫，死命的抽着狼腿。张宝想要再砍，却是被饿狼的挣扎弄得刀都脱了手。只能死死地拽着狼腿，情急之下，张开大嘴，朝着狼的腿上就咬了上去。狼剧烈地挣扎着，巨大的力道竟然让棺材板都掀了起来。正当张宝慌乱当中想要摸刀的时候，却发现，在棺材敞开的缝隙外面，竟然又伸进来了一只狼头。坏了，竟然有两头狼！自己明明做了挡板，一只狼进来之后就挡住，没想到还是进来了。好在张宝摸到了刀柄，瞬间有了底气。眼看着这样不是办法，缝隙在狼的挣扎之下越来越大。如果这头狼跳进来的话，现在棺材里面狭窄的空间，到时候必死无疑。张宝一咬牙，狠狠一用力，把那条卡住的狼腿硬生生的掰断了。横竖都是死，倒不如放手一搏。既然来了，那就都收拾了，省得你们一个个的来。张宝大吼一声，双腿蹬着棺材板，顺着狼挣扎的力道，直接朝着两头狼的方向踹了过去。棺材板重重的落在了地上，那头断腿的狼被死死的压住，另外一头狼也被压住了半个身子。张宝挥舞起菜刀，狠狠地朝着那头后来的狼身上砍去。每一次的挥舞，都溅得张宝一身一脸的狼血。但张宝此时也是双眼通红，发疯了一般，刀刃都被劈砍的卷了起来。那头狼死命的挣扎着，张宝的两只手臂也都有了不少抓痕，胸前的衣服也被抓破了。好在张宝提前在前胸后背都垫了一块木板，这才避免了开膛破肚的下场。而那头狼也趁着张宝躲闪的空档，从棺材板底下跑了出来，半边脑袋被张宝砍得鲜血淋漓。张宝一咬牙，再一次冲上去，把菜刀朝着狼就扔了过去，狠狠地剁在了狼头上。张宝上身压住狼，抡起拳头打了起来，有些拳头落空，打在冰凉的地面上。但张宝此时也杀红了眼，什么也不顾了。正在打着，冷不防另外一头瘸腿的狼也朝着张宝扑了过来。张宝的后背被撕开，原来垫的木板掉落了下来，但张宝也被扑倒在地。那头瘸腿的狼似乎也意识到眼前这个人类的威胁，不顾折断的前爪压在了张宝的身上，张开血盆大口。想要把张宝的喉咙咬断，张宝死死地抓住一只狼爪，用胳膊顶着狼头，但张宝的胳膊已经不受控制地颤抖了起来，狼头也一点点地朝着张宝的喉咙靠近着，几滴咸水从狼嘴滴到了张宝的脖子里面。张宝此时的大脑一片空白，但他知道自己不能放弃，他又怎么能放弃？好不容易穿越一次，好不容易再活一次，岂能死在这种畜生的嘴下？生当做人杰，死亦为鬼凶。区区恶狼，岂能挡我？张宝索性松开了狼爪，直接把手伸进了恶狼的嘴里面，拽着恶狼的舌头，朝着外面狠狠地拽了出来。正在一人一狼的鏖战当中，突然，张宝看到一根木棍狠狠地朝着狼头上砸去，扑在自己身上的恶狼很明显一个趔趄，朝着旁边摔了过去。张宝一愣，何叔，只见老何挥舞着一根木棍，追着那头狼的身上打着。那头断腿之狼自知不是两人的对手，瘸着腿在院中急走，想要找路逃走，但张宝设置的那个洞口横着木板。进来容易，出去却是麻烦点。张宝见状，松了口气，起身来到之前那头狼的面前。那头狼已经快没气了，看见张宝过来，还一个劲的在下挣扎着。张宝踩住狼身，用力把菜刀抽出来，又狠狠的劈了几刀，一直没有动静了。这才拿着刀堵住断腿之狼的去路，一棍一刀，不消片刻，那头狼也趴在地上没有了动静。看到两头狼都解决了，张宝感到一阵脱力，直接蹲在了地上，从来都没有感觉这么累过。这种疲乏不仅仅是身体的，更是精神方面的，就仿佛是被抽空了一样。
浑身上下也都疼了起来。相公，苏小月从门缝当中看见院中的情况，连忙拉开桌子跑了出来。借着微弱的月光，看见张宝一身的惨样，立刻心疼的哭了起来。此时的张宝看起来确实很是可怕，身前身后的衣服全部被狼爪给撕开，棉衣已经一缕一缕的，里面的棉絮都翻了出来。不过好在之前，张宝在前胸和后背各藏了一块木板。这才没有受到更严重的伤害，不过张宝的两条胳膊却已经鲜血淋漓了，更加上之前张宝把手伸进狼嘴里面去，拽着舌头的时候被狼牙划出了一道口子，最是扎眼。而且之前挥拳打狼的时候，不少拳头打在地面上，当时还没有什么感觉，现在一切结束，张宝才发现手上早就已经皮开肉绽了，骨头跟裂开了一样，胳膊上也传来一阵阵钻心的疼痛，让张宝浑身都颤抖了起来。苏小月在一边不知所措的捧着张宝的胳膊，一个劲的哭着。慌乱的也不知道该怎么办。现在不是松懈的时候，今天晚上这么大的动静，村子里面的人一定会听见，说不定都以为我们被狼咬死了。我们就算是瞒着，也瞒不住。不妨趁着这个机会，把之前的人都归拢起来，人在一起，或许活下去的机会还能大一些。这次的狼肉正好是作为引子。何叔，之前的佃户剩下多少？你心里有没有数？张宝转头对着老何问道。既然老何自己回来了，就没有必要去问理由。人能回来，就已经说明了一切。徒劳一问。只会让老何难堪。嗯，有数。老何在一边一愣，正在心里面盘算着如何解释自己回来，却发现张宝竟然丝毫没有搭理，而且眼前的张宝竟然真的跟换了一个人一样。刚才不仅自己缠斗两头狼，竟然在战斗完之后还能如此镇定的安排着。难道说真的变了？今天在收到苏小月送过来的东西之后，老何也决定暂时留了下来。到了晚上，无论如何也坐不住了。就算是张宝的行为早就让人绝望了。但毕竟还有小月那个可怜的丫头在，老何按捺不住，就拎着棍子来了，却没想到，竟然正好赶上张宝和狼缠斗在一起。老何没有任何犹豫，直接冲了上去。现在看着张宝鲜血淋漓的手臂，早已经震惊的不行。这还是之前那个傻了吧唧的少爷，这还是之前那个胆小如鼠、自私自利的少爷。眼前的张宝浑身不自然的抽搐着，这是巨疼之下才会有的反应。但张宝竟然咬着牙，一声不吭，看得老何都倒抽凉气。老何也收起了心思。接着张宝的话说了起来：“之前老爷还在的时候，村里面大半都是我们的佃户。但是老爷死了以后，又加上现在这样的年景，众人自然也都顾不上。但是之前的租期都是五年，现在才是第二年，应该可以重新召集起来。估计留下来的还能有个二十来户。”老何盘算着说道：“小月，租期还在不在？”小月，张宝对着苏小月问道。但此时的苏小月正一个劲的用衣角给张宝擦着胳膊上的血，低着头抽噎着，什么也听不见。“小月，之前的租期还在不在？”张宝把胳膊抽了回来，苏小月这才反应了过来，擦了一把脸上的泪水，跑到一边的墙上，抠下来一大块石头，从里面拿出来了一个木盒子，都在这里，还有一些地气什么的。苏小月放下之后，继续抱着张宝的胳膊，擦拭着血。张宝抽了抽，苏小月紧紧的抱着不撒开。张宝无奈，也只能顺了他。何叔，你辛苦一下，等到天亮之后，把之前还留下的佃户全部给我叫过来，告诉他们到我这里来吃肉。张宝转头对着老何说道，听着张宝的话。老何浑身一颤，不知道为何，此时在眼前这个瘦弱的少年身上，竟然看到了一种前所未有的霸气，让老何都感觉有些不可思议。这下算是彻底的相信了。要是少爷能够一直这样，那么张家就还有救，老爷也能瞑目。是少爷，天亮以后我就去。老何在这一刻也瞬间回到了自己管家的位置。嗯，少爷，我。老何欲言又止，没事，回来就好。刚才受伤了吗？小月，去帮我把酒拿过来。张宝挥了挥手，对着苏小月吩咐道：“受伤？没有，今天晚上那头畜生断了腿，而且似乎是吓破了胆，并没有撕咬。”老何一边说着，一边有些敬佩的看着眼前的少爷，竟然想到能借助棺材做陷阱，废了一条狼腿，当真是出乎老何的意料。正说着，苏小月已经把剩下的那坛酒拿了过来，张宝起开泥封，直接仰头灌了下去。虽然入口酸涩，但一种火辣辣的感觉从舌头一直蔓延到胃里面，倒是压制了不少的痛楚。张宝把酒坛递给了老何，老何也仰头灌了一口，来，淋到我胳膊上，这样或许能管用。张宝把残破的棉衣塞进了嘴里面，对着老何说道。老何浑身一颤，他之前可是被淋过酒的，那种钻心的疼痛，他自然是非常清楚的。当时还以为是张宝用酒捉弄自己，但是现在看来，难道真的有作用？但老何拿着酒坛，迟疑着不敢。快点，这么墨迹！张宝咬着牙催促道，他自然也知道将要面临的是什么。但是没办法，如果什么都不做，只能全靠运气了，很有可能感染。如果做了，或许还能有点作用。张宝也知道
，这样的作用可能是微乎其微。但张宝永远不会把主动权交给别人，就算是命运也不行。老何看着张宝的眼神，深吸了一口气。少爷能如此，自己怎么反倒胆怯起来？老何不再犹豫，直接把酒淋在了张宝的两条胳膊上。嗯，啊！张宝死死地咬着棉衣，一脸的狰狞，眼珠都要凸出来。一股剧痛从双臂传了过来，紧接着张宝眼前一黑，直接晕了过去。等到张宝醒过来的时候，天色已经大亮了。张宝四下看了看，发现自己已经躺在了床上，身上的衣服已经换了一件干净的，之前伤口的血迹也已经被擦拭的干净了。虽然还是疼得厉害，但张宝自己却感觉舒服多了。或许刚才这一觉睡得很是舒服的原因，自从穿越以来，还真没有好好的歇息一下。这次借着昏迷，又借着酒劲，倒是睡了一个好觉。此时的张宝感觉自己已经是饥肠辘辘了，挣扎着坐了起来，不知道是不是自己的错觉。外面竟然传来一阵浓郁的肉香，张宝站起来推门走了出去，耀眼的光线却是让张宝眼前一黑。等到眼睛适应了以后，才发现在院子当中坐满了人。少爷，少爷！看到张宝走出来，所有人都站了起来，倒是让张宝有些诧异，转头看了看老何。老何对着张宝点了点头。看来，老何到底是老何，虽然不知道用了什么办法，但确实是让眼前的这些人都收起了轻视之心。张宝来到眼前的那口从外面搬回来的大锅面前。里面正炖着两头狼，翻滚的白汤散发着诱人的味道。昨天晚上这两头狼冲了进来，你们是不是以为我被狼咬死了？张宝淡淡的问道。众人，你看看我，我看看你，都不知道怎么回话。狼要吃我，我就杀了狼；人要是害我，我也不会手软。张宝冷冷的说道。对于眼前的这些佃户来说，在张家遭难之后，都自己断了租契关系。如果不上来就镇住他们的话，现在没有可以约束的东西，自然难办。果然，听了张宝的话之后。所有人看着张宝胳膊上的伤口，再加上之前和管家所言，一个个低下了头。你们的租契都在我这里。我想说的是，之前天灾大旱，没有办法，但是来年开春还是可以重新耕种的。愿意留下来的，加地减租，留下来大家一起吃肉；不愿意留下来的，我也不强求。这个租契就当是废了，现在就可以离开。张宝冷冷地对着众人说道。众人看了看张宝，又看了看大锅里面的肉，不少人狠狠地咽了口唾沫。院子当中的所有人一个动的也没有。狼肉近在眼前。谁会白白舍弃？以后的事，以后再说。几乎所有人都是这样的想法。行，那我就当你们都愿意留下来。何叔，现在这里一共多少人？张宝对着老何问道。少爷，一共有十二个男人，十八个女人，还有二十几个娃子。老何之前早就已经清点过了。张宝听了，不由得皱起了眉头。刚才一打眼，满院子的人，可没想到才十二个男人，而且大人倒是还好办，倒是把这些小孩给忽视了。好在这些小孩没有太小的娃娃。也能勉强用用，太小的那些估计都没有养活。在这里的所有人，我张宝承诺你们，只要你们继续待在张家，按照租契的时间结束之后，你们租用的地就全部归属你们了。张宝对着众人说道。啊！众人听了，震惊的合不拢嘴。递给他们了。要知道，之前的时候，对于他们所有人来说，也是有着自己的土地的。但是苛捐杂税，数不胜数，就像压在众人肩头的数座大山。在遇到开明的年代。农民在交完赋税之后可以勉强温饱，但如果遇上天灾、粮食绝产，农民就只能向地主或者世家借粮食用来交赋税。如果来年收成再不好，他们的土地就会被地主兼并。加上大夏朝最近战乱频繁，天灾不断，百姓流离失所，众人早已经失去了活下去的希望。挨过一天是一天，就算是知道来年冰雪消融以后会是好的机会，但还要缴纳各种苛捐杂税和租粮，根本就没有盼望。但如果是有自己的土地，光减免的这块租粮就够全家人吃饱，更何况又重新的拥有土地，就有希望。就算是现在不种，那这片地也是自己的。天下总不能一直乱下去。所以在听到张宝的话之后，几乎所有人都异常兴奋，甚至比今天能够吃到肉还要兴奋。有几个人甚至给张宝磕起头来。倒是在一边的老何迟疑着想跟张宝说些什么，但张宝摇了摇头，他明白老何要说什么。如果张宝以后真要是想当个小地主，安安稳稳的过日子。那未免太对不住穿越来的身份了，醉卧美人膝，行掌天下权，这才是男人该有的志向。老何，给大家分肉。张宝对着老何说道：“树威胁，送奖赏，引利诱于希望，这样才能控制住这些人。”不一会，几乎所有人都捧着各种各样的吃饭家伙，狼吞虎咽的吃着。距离开春差不多还有三四个月的时间，关键要挺过这段时间。这第一件事情，老何养养伤，过几天你挑几个人跟你一起，拿着家伙，寻着狼的痕迹。到山里面去，给我把山里的狼灭了。估计就算是有，也不过一两头。先把狼患解决了。
。张宝看着大家都吃的差不多了，对着老何说道：“至于弄来的肉，参与打狼的人分一半，剩下的所有人分一半，有没有问题？”张宝对着众人说道：“没问题，少爷，一切都听少爷安排。”少爷做主。院子当中的所有人，现在对于张宝的感觉早已经完全的转变了。对于他们来说，本来就应该听从张宝的安排，只不过在老爷死后，众人欺负张宝傻愣罢了。但此时的张宝。早就跟之前的张宝不一样，就跟换了一个人一样。说实话，要是少爷一开始就这样的话，他们也不敢有什么异心。少爷，俺之前的时候，经常到山里面去打点东西，熟悉里面的环境，让俺跟着去，能帮上忙。一个中年人站出来说道：“少爷，这人叫李大牛，力气不小，是个好帮手。”老何在一边解释道：“好，李大哥算一个。”张宝点了点头，说道：“少爷，可不敢当，可不敢当，你还是叫俺大牛吧。”那个中年汉子一听张宝的称呼，连忙拘谨的搓着手。张宝笑了笑，倒没说什么。要是没有灾年，也都是一群淳朴的人，都是这荒年灾景，让人变得人不像人。哎，去你妈的老天爷！当众人散去以后，苏小月收拾着锅灶，其实根本就不用收拾，整个锅里面连最后一点汤水都被刮得一干二净，甚至还有村里的其他人想来问问还有没有剩下的肉汤。看到一丝油花都没有的锅底，这才悻悻的离开了。张宝坐在一张椅子上，闭着眼睛小憩。中午的阳光刺眼而和煦，照在身上很是舒坦。再加上吃了满满的一碗肉，张宝此时感觉一身的气血正在慢慢的恢复当中。老何站在一边，脸上倒是含有的红润。刚才那一锅狼肉，老何也吃了不少，但此时正皱着眉头，不知道在想什么。何说：“这些佃户可不可靠？”张宝微闭着眼睛，对着老何问道。对于张宝来说，之前的时候也是没有办法，才主动的把人召集起来。如果他不这样做，昨天晚上听到动静的众人，一定会来凑热闹看看的。到时候两头狼在这，指不定生出什么变故，倒不如主动张罗下，还能用这两头狼找点帮手。但是张宝却发现自己想的有点简单了。虽然来了一院子的人，但一半都是半大孩子，成年男子也就十二个，这么多人，这个时候都聚起来，要是有粮食还好办，没有吃的，只凭借着手中一张薄薄的地契，根本约束不了众人。张宝倒是有些后悔，这么早就把人给召集起来了。听了张宝的话。老何倒是有些诧异，可靠，少爷，这有什么可靠不可靠的？他们本就是佃户，让他们干什么，他们就会干什么，绝无二话。老何对着张宝说道：“他只是在可惜之前张宝说的分地的事情。如果没有了地，张家还算是地主吗？张宝他们以后又怎么过活？”哦，张宝默默的点了点头。对于张宝而言，或许已经接纳了这具身体，但是对于这个世界的一些规则来说，却是一时半会转不过弯来的。在大夏，佃户的地位是低贱的。佃户犯主，加凡人一等；主犯之，杖以下，勿论；徒以上，减凡人一等。地主杀害佃户，可以不必偿命。所以，有的富人敢于专杀，甚至是佃户的性命如草芥。这种对佃户的人身束缚，在大夏普遍存在。但张宝却一时半会接受不了，或者说不会把自己的安危寄托在这种畸形的社会结构上。相公，现在是大荒之年，他们还欠着很多的租粮，本就还不上。对于相公之言，自然是听话的。只不过也不能全信了，他们现在的年景，人可都坏着呢。苏小月在一边插话道：“之前张宝死后，苏小月一个弱女子，可谓是吃了不少的苦头。”何说，小月说的对，这些人虽然能用，也不可不防。我是这样想的，与其偷摸着准备点吃的，倒不如一起想想办法。毕竟我们自己一直这样，也不是长久之计，将来难免露馅。我那天到后山断崖，朝着后山搭眼看了一下，山上倒是枯林茂密，说不定能有点收获：草根、树皮、枯枝、草屑。都可以暂时充饥，大家一起想想办法，扛过这段时间，等到开春，怎么也能有点盼头。张宝睁开眼坐了起来，对着老何说道：“听着张宝的话。”老何有些狐疑的看着张宝，自古就功法来说，或许还有经脉一说，一旦打通即可武功大成，但是在其他方面并没有啊。难道说少奶奶的那一下正好打开了少爷的某一条经脉？但不应该啊，就算是打开了经脉，也不应该突然知道这么多事情才是。该不会是什么要挟附体了吧？看来改天得弄盆黑狗血来教教试试。老何一边想着，一边下意识的后退了几步。毕竟张宝的转变太大，让他一时之间有点接受不了。何叔，张宝看着老何直勾勾的愣神，招呼了一声：“啊啊，那个我这就去安排。少爷，你最近好好休息。我那个我先去了。”老何说完，就匆忙的走了出去。老何这是怎么了？张宝有些诧异。相公，可能是你变得太好，一下子吓着何叔了。慢慢他习惯了就好了。苏小月在一边倒是看得明白，他已经从这个阶段过来了。你这是在干什么？张宝看着苏小月忙里忙外的，一刻不停。相公，你不是说我们要搬到前面的宅子里面去吗？
我把之前藏着的东西都找了出来，想着提前过去藏起来。苏小月鼻尖上都是细细的汗珠，时不时的在院子的某个角落捣鼓捣鼓，就拿出了点什么。院子里面已经堆起了小山一样的东西，这些都是你藏的。张宝有些惊讶的看着，倒真是佩服起自己这个勤俭持家的小媳妇来了。此时的苏小月脸上已经有了不少的红润，穿的衣服也足够，倒是有了不少的活力。最近这段时间，吃的倒是不缺，每顿饭，张宝和苏小月两人都吃的很饱。在张宝看来，本来就已经每天吃两顿饭了，再不吃饱的话就太过分了。之前，张宝看到了村中其他人家的房子之后，就决定尽可能的先搬出去。现在这个村子虽然已经被山匪扫荡过好几次了，但也难免不会再回来。下次回来，说不定还会冲着这里来。这处祖宅实在是太显眼了，在没有足够的强硬手段的时候，必须要想尽一切办法自保才是。一个劲的莽，那就是彪。存人失地，人地皆存；存地失人。人地皆失，之前张宝没少背，苏小月倒是没有多想，对张宝言听计从。张宝来到苏小月的身边，看着苏小月凌乱的秀发，因为长期的营养不良，有些枯黄，但是此时在明媚的阳光下却煞是好看，情不自禁的替苏小月拨了拨荡在额前的几缕头发。苏小月仿佛触电一般，僵直的愣在原地，心脏仿佛要跳出来一样，很是羞赧，也很是享受。少爷，我把人带来了，两人正有些不知所措。门外传来了老何的声音，张宝连忙到一边的椅子上坐了下来，就看见老何带着两个中年人走了进来。其中一人就是之前主动说要进山的李大牛，另外一个人当时倒是也在院子里面有些印象。少爷，按照您的吩咐，我就找了这两个人。山里面就一两头狼的话，也用不了那么多人，去多了反而累赘。老何引着两人来到张宝的面前，少爷，少爷，两人对着张宝行礼。那个李大牛倒是实在的很，跪下对着张宝直接磕了一个。但另外的一个汉子却是右臂横在胸前，对着张宝鞠了一躬。张宝有些诧异，在印象当中，似乎也没有任何关于这方面的记忆，但脸上仍然不动声色，招呼两人坐下。之前的张宝去村子里面搜刮的时候，找到了不少枣木凳，一股脑的全搬了回来。两个人有些拘谨的坐在张宝的面前。少爷，之前你不熟悉他们，这个叫李大牛，跟着我们张家已经好多年了，现在也在村子里面安顿着，会点木匠工艺。之前老爷家里也帮着做了不少工。老何指着李大牛，对着张宝说道：“他知道张宝对这些佃户不熟悉，便细细的给张宝介绍着。这个叫胡都谷，是辽州那边逃难过来的人。虽然来的时间不长，但为人老实，肯出力。之前在辽州那边干过铁匠，也有一身力气。”老何又指了指在一边的另外一人。这次既然张宝已经说了要谨慎一些，老何便只挑选了这两个人。这两个人，他们一个会木工，一个会打铁，之前的农具之类的修理都是他们两人来弄的。老何接触的多一些。也算是知根知底。其次，这两人都拖家带口的，不是一个人，自然比那些人好掌控。辽州的人，我好像有点印象，当年是你跟着我爹一起回来的，听说还救了一车粮食，怎么到这边来了？张宝回忆着印象，倒是对这个胡都谷有些兴趣。张宝他们现在所在的州叫河州，因州境内遍布河道而命名，在河州的北部就是辽州。辽州毗邻着草原，经常受到游牧一族的侵扰，战乱来到要比河州更多一些。常年有着军兵驻守，是少爷。草原的游牧部落要打进来了，但周牧和王爷都在自己征兵，我会打铁，两方的人都在找铁匠，不去就杀全家，就带着人逃到这里来了。胡都谷对着张宝恭敬的说道：“他的婆娘是咱们三河县人士。”老何在一边补充道：“嗯。”张宝听了点了点头。后面要想撑过这三四个月，还得指望后山里面。但是有狼不行，得先清清场。你们各自回去准备一下，明天一早一起进山。”张宝对着两人说道。是少爷，两人回答的很干脆，并没有太多的迟疑。张宝虽然心里有不少疑惑，但此时也不好多问，问多了反而不好。看这个样子，老何还是知道不少的，到时候问老何就可以。听了张宝的话，两人起身就离开了。少爷，我听这个意思，你明天也打算进山？山里危险，我带着他们两人去就行。老何在一边问道。张宝摇了摇头，后面能不能顺利的度过开春前的这段时间，张宝还是有些拿不准的。他需要自己到山上去看看才行，不管能不能找到那些剩余的狼，至少能知道山里面的情况，后面也好安排。老何看着张宝的样子，倒也没再拦阻。现在的少爷似乎是很有主见的，老何自然不会过多干预。本来以为是什么胡大仙之类的附体了，但是少爷刚才却还记得胡都谷来的时候，那就不会是这样。老何倒是有些放下心来，转头看着正在进出的苏小月，少爷，我听少夫人说，我们是要搬到前面的院落里面，可这老宅，老何有心想拦着。但又唯恐自己说多了，惹得张宝不高兴，空在这里就行。有人会来住吗？
，老宅能自己长腿跑了吗？张宝对着老何问道。那自然不能。老何果断的摇了摇头。老宅还能长腿跑？少爷什么时候也爱开玩笑起来。那处院落破旧一些，但倒还结实。等过了兵荒马乱的这一阵，再回来也不迟。老宅太过显眼了一些。张宝淡淡的说着，起身帮着苏小月搬着各种东西。老何抬头打量了一下这个三进三出的院落，斗脊飞檐，砖石木雕。懊恼的一拍脑袋，也跟了上去搬运了起来，一直忙活到天黑。苏小月这才把各种东西都再次藏了起来，而老何也把院子当中的老鼠收拾的差不多了，三人才坐下来吃饭。老何之前的时候，并不愿意留下，生怕多一张嘴，多耗不少粮食。但当看到张宝和苏小月积攒下的榆树皮饼、狼肉块和一大袋鸡米之后，眼睛瞪得跟铜铃一样，留下来的心理压力倒是减少不少。晚饭已经堪称是饕餮盛宴了，一人一大块榆树皮饼。一块泡的狼肉和一大碗粥，看得老何直咽口水。少爷啊，咱就算是家里有余粮，但这大灾年间还是要省着点吃啊。老何有些无奈的提醒道：“你受伤不轻，我也受了伤。小月本身就营养不良，不吃的饱了，怎么恢复？不恢复好了，怎么应变？狼肉你不吃？来来来，小月，咱俩分了。”张宝说着就要加肉，老何下意识的端着碗躲闪，不过马上意识到不对，这所有的东西哪个不是人张宝弄回来的？不禁老脸一红，不过对这种亲密的感觉倒是很感触。之前的少爷哪会这样？老何自己虽说是张家的管家，但和张宝他爹也是过命的交情。张宝他爹从来不把他当下人看，一直让张宝叫他何叔，所以老何也从来没有把张宝珍看成一个小主子看待，完全就是自己的晚辈。不然之前也不会不要命的责骂张宝。在老何看来，老爷一生没有子嗣，好不容易一把年纪得了一个张宝，虽说是有些不正常，但也是张家的血脉。自然是能保就保，现在要是能一直这样，真是苍天开眼了。对了，何叔，你的伤怎么样了？张宝对着老何问道。已经不碍事了，只不过天寒地冻的，伤口好的慢点，倒是少爷你的胳膊。现在，对于老何来说，只要吃得饱饭，养好伤只是时间问题。倒是张宝这边，印象当中，似乎还是第一次受到这么重的伤，一时半会儿是好不了了。没有药还是不行啊。张宝看着自己手臂的抓痕和那一道醒目的伤口，已经结痂了。但仍然疼得厉害，也不知道之前的那些酒管不管用。这天寒地冻的，没地方搞草药啊，只能去县府里面才有药。老何皱着眉头说道：“相公，要不把那两张狼皮去卖掉吧？这样可以换钱买点药。棉衣里面，我想办法找点别的东西。”苏小月在一边插话道：“相比较于保暖，苏小月自然更在乎张宝的伤势。”狼皮，张宝有些诧异。嗯，苏小月点了点头。之前的时候，那两头狼的狼皮。被老何完整的包了下来，富贵人家都会用上好的狐皮或狼皮御寒。每年秋冬会有不少人高价收购。老何本来是想着用那两张狼皮让苏小月给张宝做一件贴身小坎套在里面。张宝的棉衣已经被狼抓破了，之前张宝的这身棉衣是用蚕丝作为絮状物制成的，被狼抓破之后虽缝补了起来，但不如之前正好填色点其他的东西。柳絮和杨絮之类的无处可寻，苏小月便找了一些稻草和芦花，勉强压碎之后塞在了里面。老何便打算让苏小月把狼皮做成一个小坎。按照诚意来说，要做成一身狼皮长袄，最少需要四张狼皮才够，而且也不是那么简单能做出来的。现在的大夏，并没有棉花，大部分冬衣还是靠丝绸。不过由于蚕的饲养周期很长，蚕丝的出货率很低，要做出能御寒的厚丝绸，需要耗费大量的时间和精力。只有那些富贵人家才用得起丝绸御寒，普通人大部分都用麻布做成的衣物。除了丝绸和麻衣，剩下的就是动物皮毛。富贵人家会选用上好的狐皮或狼皮御寒，普通人家则会选用狗皮和羊皮。但对于穷苦人家来说，这也是望而不及的。老何，现在的县府里面是什么情况？能比村子还要好些？张宝对着老何问道。按照往年的时候来说，就算是遇到了大灾，县府里面也都能过得去。但是现在这兵荒马乱的，谁也说不好，一切都乱了，都自顾不暇的，就连县府的税官都已经很久没下来了。老何嘴里面含着那块冻得硬邦邦的狼肉。含糊不清的说道：“张宝点了点头，这一点也能想到。大夏的年景乱成这样，之前的体质都快要分崩离析了。这倒是给了他们不少机会。这两张狼皮要是能卖的话，能卖多少银两？”张宝想了想，又对着老何问道：“难说，之前的时候成色好一点的狼皮，怎么也得卖个几两银子。但是现在这个年岁，物价早已不同以往，大部分人还是以物易物的比较多。”少爷，您是想着添置点什么？”老何问道：“要最好是买点的。”不能生扛，再就是想买几把刀，不然连个防身的家伙都没有。张宝对着老何说道：“之前的时候，家里面唯一的武器就算是那把菜刀了，但也在劈狼的时候
，刀刃卷了，很难再用。大夏朝开朝之初，实行过一段时间的禁刀令，对这种菜刀、斧子之类的东西尽数收缴，用以防备民反和锻造兵刃。百姓转用石刀和古刀，到了后面，所谓的禁刀令也就渐渐的名存实亡了。但相关的铁器仍然是少之又少的，很是珍贵，大部分都用作农具了。刀，少爷，这刀可不太好弄啊。虽说我们这里地处偏僻，受到县府的管辖不多，但刀之类兵器却也比较少。或许县府里面的铁匠铺能打造，但也说不好。老何皱着眉头说道：“在大夏朝初期，都是私有进兵器的，魏甲、弩、矛、槊、巨桩等，普通百姓家是不能有的。飞弓、剑、刀、顺、短矛这五类倒是不受约束。也就是说，普通的弓可以有，刀剑可以有，普通盾牌可以有，但是要想打造出一把好刀，所耗费的钱资绝对不是普通人家可以承受得起的。”这大夏朝近三百年来，故江阔土，兵戈不止，倒也使得不少刀兵流落到了民间。再加上各地匪祸横行，大夏朝倒也默认了刀兵私有的事实。但普通人家顶多有着猎弓之类的东西，寻常刀剑几乎是不可能的。那真是奇怪了，之前来的那些土匪似乎都有着什么兵器？难道说这荒灾年间土匪还格外富庶？张宝有些奇怪，之前在棺材里面的时候，确实听见了兵器的铿锵之音。少爷。距离此地几十里地的二龙山，听闻是一伙残兵占据，有着兵刃不足为奇。另外一伙山匪相斗多年，想来也差不多，他们手里面倒是都有兵器的。老何似乎之前对山匪也颇有了解，那倒真是难办了。张宝也皱起了眉头。如果那些山匪是流兵的话，自然有着不俗的战力。看来想要抵御山匪，还需缓缓屠之。算了，先把山里的狼灭了再说吧，至少还能再得几张狼皮。后面去，府里面看看再说吧。张宝对着老何说道。老何听着张宝的这几个问题，连起来一想，心里面倒是掀起了惊涛骇浪。少爷这又是后山，又是刀兵的，看来想的很是长远。要是能把手下的这些佃户好好用起来，未尝不是一股自保的力量。现在在这乱世当中，确实只有先好好活着，才能考虑其他的东西。看来少夫人所言非虚，少爷倒真是不一样了。老何偷眼打量着眼前的张宝，心里面不知怎的，倒是生出一种豪迈之情来。第二天一早，李大牛和胡都谷两人。早早的就到老宅门前候着了，看见张宝和老何从外面走回来，倒是有些诧异，但也没多问，还以为是张宝他们早起出去了。张宝留意到李大牛的背上竟然背着一把长弓，这才想起之前李大牛懂些木匠的手艺，想必是自己做出来的，看起来很是粗糙，弓身黑乎乎的，不知道是什么木材，弓弦似乎是用麻绳做的，手里面还拿着几支芦苇杆做的弓箭，而另一边的胡都谷腰后别着一个奇怪的东西，跟一段大腿骨一样，有弯弧的一端。还连接着一个桃形实心铜锤，手上拿着一把弹弓，腰间一个鹿皮袋子，里面鼓鼓的。相比较之下，张宝这个落魄的少爷倒是寒酸了不少。手上除了那把豁口的菜刀之外，就是一根粗木棍。老何手上也只有一根粗短棍。说起来，倒真是那处豪宅惹的祸。走吧，张宝没有多说什么。四人悄声朝着后山走去，不知道是不是想要表现的积极主动一些。李大牛和胡都谷两个人抢先走在了前面，不断清理着沿路的枯枝。冬天的山林肃杀的厉害，放眼望去，一片灰蒙蒙的。虽然没有了什么浓密的枝叶，但当张宝他们走进山林之后，还是感觉视线很是昏暗。李大牛倒真是没有夸大，之前的时候，没少来林子里面转悠。从健硕黝黑的肌肉块来看，想必是夏秋时节，经常往林子里面钻，熟悉的很。倒是让张宝他们省了不少气力。刚开始的时候，山林当中还隐约有条小路，越往深处走，毫无路径可寻，几人的速度也慢了起来。按照李大牛的说法，这寒冬腊月的林子外围的东西早就没有了，要是还能有点活物，估计也都在林子深处。那些狼估计也在里面。对于李大牛来说，那天看到张宝和老何，竟然凭借两人就干掉了两头狼，很是震惊，也并没有小觑了张宝和老何。根据地下的痕迹，一路走着，前几日的落雪倒是让地面的狼足印清晰可见。张宝一边走一边打量着山林的情况，出乎张宝的意料，山林深处并没有想象当中的萧瑟。地面是厚厚的一层落叶，还有着不少的枯枝。真要是把这些都带回去的话，整个冬天的柴火就没有问题。张宝扫开树叶底下，倒是有些湿润。一层枯草秘密地铺在地上，以节节草最多，还有不少香炉草。这些草都是无毒的，倒也勉强果腹。或许是因为村里的没有断粮至此，枯草漫山遍野。看到这些，张宝倒是有些心安起来。能有的吃，不至于饿死，就很不错了。按照山林里面的这些东西，省着点吃。就算是整个村子的人度过大半年也不成问题，解决了生存问题。张宝心里面踏实了不少，一边走着一边收集着能吃的几样枯草。正在这时，走在前面的李大牛却突然停了下来，在李大牛的面前
，有着一坨混合着皮毛的狼粪，已经完全干裂，在一堆枯草中很是扎眼。应该就是在这附近了。少爷，你们都警惕着点。”李大牛回头说道，声音倒也有些发颤。李大牛之前虽然也进过山林，但主要是打猎一些野兔之类的小动物，从来没有遇到过狼。没想到现在狼竟然都在这一带活动了，不免有些后怕。张宝他们点了点头，越往里走。枯叶也浓密，狼的痕迹倒是逐渐少了起来。周围安静的落针可闻，只能听见几人踩在枯枝上的断裂声和彼此粗重的喘息声。突然，在众人的前面，乱草沙沙作响，几人皆是一领，警惕地注意着前面。一只灰色的狐狸出现在了众人的视野当中，或许是看到张宝他们来者不善，一溜烟地窜了出去。追！狐狸皮比狼皮还要值钱，而且还没有什么危险，张宝自然不会放过这个机会。话音刚落。李大牛和胡都谷瞬间跑了上去，动作的敏捷程度和之前的老实木讷形成了鲜明的对比。张宝和老何也没有耽搁，把脚追了上去，但张宝还是高估了自己现在的体能，不一会就落在了后面。老何或许也是因为受伤的原因，一直跟着张宝的后面，而李大牛和胡都谷两人早就没了身影。正当张宝四下找寻着两人影子的时候，抬头一看，左前方不远处，一头灰色的瘦狼正死死地盯着自己。张宝连忙把菜刀横在了身前。后面赶来的老何也注意到了近在咫尺的灰狼，悄悄地朝着张宝靠近着。有了两次和狼打斗的经验，张宝倒没有太多的惧怕，只是刚才追得太急，没有留意到周围的情况。现在和狼的距离太近了，根本来不及做出一些反应。不过这头狼似乎也忌惮着突然出现的这两个人，龇牙咧嘴地对着张宝：“何叔，不要硬拼，这里树干不少，我们合力弄点动静出来，壮壮声势，等着他们两人回来再动手。”张宝压低了声音对着老何说道。老何点了点头。跟张宝一起用手中的短棍不断敲击着树木，空洞的声音在林子里面很是刺耳。那头灰狼被这突如其来的动静搞得有些不知所措，不断的嘶声低吼着。而李大牛和胡都谷听见动静也都赶了回来。张宝见到他们两人回来了，不由得精神一振，找准机会打他的鼻子、腰和腿，一起上。张宝一声大喝，率先冲了上去。之前在野战部队的时候，学习过在野外遇到狼的处理办法，知道这三处是狼的弱点所在。那头灰狼一见这个架势，倒也识趣，扭头就跑。追，别让他跑了，用箭射他！张宝边追边回头，对着李大牛说道。李大牛张弓搭箭，一支箭擦着张宝的头皮，射到了前面的草丛里面。射准点！张宝吓出一身冷汗。没，没了！李大牛在后面结结巴巴的说道。他虽然会用弓箭，但并不是专业的猎人，拿着弓箭也不过是壮壮声势。刚才在追狐狸的时候，已经射空了不少。听见张宝他们这边的声音，还没来得及回收，就赶了过来。手里面只剩下刚才那一只了。话音刚落，张宝却见一根黑色的长棍扔了出去，远远的击中了灰狼的后腿，不禁大喜。临到身前，才发现是之前弧度谷别在腰后那个奇怪的东西。那东西受伤了，一定跑不远，一鼓作气。张宝对着几人说道。果然，没追几步，一个不起眼的山洞出现在了众人眼前。从洞口遗落的狼毛来看，狼应该就在里面。张宝他们几人都没有轻举妄动。山洞的洞口很小，贸然进去的话。根本施展不开，张宝不禁有些懊恼。要是这次进山把渔网带着的话，此时便可以在洞外布置一处陷阱，让狼自投罗网，能省下不少力气。回去拿的话，自然是不现实的。进进不去，只好想办法把狼给逼出来。张宝拦住了探着头就要往前的李大牛，何叔，用火把这畜生熏出来。张宝侧头对着老何说道。老何点了点头，但是转眼便一脸为难的看着张宝。张宝也突然意识到，好像在穿越过来之后，并不懂得怎么点火。在这个时候，可没有什么火柴、火鸡。最近的生火做饭都是苏小月做的，张宝并没有在意。之前在部队的时候，倒是有不少方式，子弹、火药、电池、锡纸、防风火机，甚至凸透镜都可以。可现在什么都没有，难道要用最原始的钻木取火？两人正在大眼瞪小眼的时候，胡都谷从怀里面掏出了一个奇怪的东西——火镰。张宝眼前一亮，虽然并没有用过，但也曾经见到过，甚至到了近代，还有不少偏远地区的人。仍然在用。只见胡都谷找来一些绒草，把碎石从桶叉中取出，把绒草塞进最下面，一手握住桶叉，一只手拿着火镰的侧边，用力的敲击横置的碎石，快速猛击数次，击石发出点点火星，倾射到火绒上，然后用嘴一吹，火绒立刻燃了起来。这种方法倒是快速有效。在胡都谷忙着点火的时候，一边的李大牛趁机找了一些木棍，用一些藤条把顶端缠绕了起来，做成几只简易的火把。看得张宝一阵愣神。对于张宝来说，之前在野战部队的时候，学习过很多的野外生存技能，这些也都懂。但对于李大牛他们这些人来说，这却是他们日常生活的一部分，是一种生活的本能和习惯
，自然比张宝要熟练的多。不一会，两只火把就点了起来。先点两只吧，千万不要把火扩大了。现在天干物燥，山火一旦起来，就很是麻烦。把洞口的枯草清理出来，塞进洞里。张宝拦住了即将要点第三根火把的李大牛。李大牛点了点头，壮着胆子把洞口的枯草全部搂了起来，一股脑的塞进了山洞里面。胡都谷和老何眼疾手快，紧接着把火把塞了进去。不一会。山洞里面就冒出了滚滚黑烟，张宝示意几人拿着武器在洞口的两侧准备好。突然，一个灰色的影子窜了出来，正是之前那头灰狼。后腿一瘸一拐的，但是这头灰狼出来之后没有径直离去，反而朝着张宝等人扑了过来。张宝等人早有准备，再加上灰狼瘸腿不便，不消一会，那头狼就倒地不起了。李大牛在一边很是兴奋，咧着嘴嘿嘿直笑，不断的在狼周边打量着。俺的天爷爷，俺终于也打到一头狼了！回去之后可要好好跟俺几个娃娃说一说。”李大牛一脸得意的说道。话音刚落，不成想又是一个黑影从洞里面窜了出来，朝着李大牛就咬了过去。张宝眼疾手快，一脚把李大牛踹开，自己却被地下的狼绊了一跤，摔倒在地上。那个黑影顺势扑到了张宝身上。张宝用木棍死死的顶着狼的下颚，才发现扑在自己身上的是一头幼狼。力气虽然比不上那头灰狼，但龇牙咧嘴的朝着张宝的喉咙处撕咬着。胡都谷抬手一挥。那头幼狼一声哀嚎，直愣愣地摔到了一边。众人还不等回过神来，又是一个瘦小的身影冲出来。老何早在一边戒备着，一棍子抡上去，把幼狼打飞了出去。胡都谷眼疾手快，上前补了一下。那头幼狼浑身抽搐了几下，也没气了。刚才这一切都发生在电光火石之间。等到两头幼狼倒地不起，众人这才慢慢回过神来。李大牛心有余悸，一脸感激地看着张宝。胡都谷和老何对着洞里面塞了不少柴火，用烟火熏了半天，再没有动静。几人这才放心下来，李大牛更是搬来了一块大石头，堵在洞口的位置。几人喘着粗气坐了下来。刚才这短短的几个动作，几乎耗尽了所有的体力，就连强壮的李大牛和胡都谷也都一样。进山已经这么长时间了，本就已经精疲力尽，再加上这些日子家家缺粮，几乎没吃几顿饱饭，体能自然大不如前。张宝打量着胡都谷手里那个奇怪的武器，说是武器，但又不像，倒像一个装饰品。说不是武器，威力却很是巨大，不仅可以扔出去击打。近身的时候也能用。之前那头狼逃跑的时候，胡都谷就是用这个东西扔出去，直接打断了一条狼腿。刚才的时候，胡都谷击打在幼狼身上的那两下，很明显有着骨头断裂的声音。虽然胡都谷有着大力，但手中的这个武器也起了重要的作用。老胡，我看看你手里的东西。”张宝对着胡都谷说道，对他手里面的东西很是好奇。听到张宝的话，胡都谷没有犹豫，径直来到张宝面前，双手把手中的武器递了过去。张宝拿在手上。倒是有些沉重，不知道是用什么木材做成的。周身光滑，呈现着镰刀一样的弯曲，在弯弧的一端拴着一个桃形实心铜锤。刚才应该就是这个铜锤起的作用。老胡啊，你这个东西是什么？看不出来你还挺厉害啊！之前让你上山，你还不来？你要是来的话，咱俩说不定能干大事啊！李大牛也凑了过来。胡都谷笑着摇了摇头，没有说什么。这种武器叫什么？我看似乎不像是大夏这边的东西，倒像是草原之物。张宝把武器还了回去。刚才拿在手里，张宝就感觉到了一股淡淡的膻味。对，少爷，这种武器叫布鲁，是我之前从草原部落那里获得的。胡都谷慢慢的说道。布鲁，听着胡都谷的话，张宝倒是有些印象，之前只是听说过，但并没有见过实际的样子。听说这是蒙古北方游牧民族狩猎特有的锤击和抛击猎物的投掷机器。现代还有不少投掷布鲁的比赛。胡都谷手里面拿的这种，胡顶有一个百锤相连，因而又叫百锤布鲁。张宝倒是有些疑惑起来。眼前的这个胡都谷不仅有着草原游牧部落日常使用的布鲁，而且这一身功夫也是不俗。刚才距离那么远的距离，竟然能够一击命中，没有常年累月的积累是根本不可能做到的。但眼前的这个胡都谷，不管从哪方面来说，都和大夏人无异，甚至比李大牛还要瘦削一些。不过从名字上看，倒确实有些奇特。恐怕这个胡都谷的来历，不像他嘴里面说的那么简单。但这个时候也不好多问。经过刚才那番搏斗，张宝感觉手臂上火辣辣的疼。刚才的动作让张宝手臂上的伤口再一次撕裂了，旁边的老何也是一样，此时正龇牙咧嘴的蹲在一边，巨大的动作把伤口重新裂开了。众人便决定先回去，这一次进山，收获还是不少的。一头成狼和两头幼狼全部干掉，狼患基本上没有问题了。本来木匠倒是还担心会有其他的狼，但是张宝知道，山林当中的狼不会太多，甚至大部分都是孤狼，只有草原上的狼才会成群的存在。连带村子之前收拾的那三匹狼，一共干掉了六只。如果有更多的话，之前对于村民的袭扰不会这么少。没有了狼患。
，就可以安心进山。山里面可以用的东西还是很多的，柴草遍地都是，甚至都不用特意砍柴，只需要把地面的落枝捡回去就可以了。有了柴草，就可以取暖，日子自然会好过一些。山上的榆树也不少，再就是杂草之类的，可以吃的东西很多，食物的问题也能暂时解决。冬天虽然动物稀少，但也不是没有。之前逃脱的那个狐狸就是，如果做点绳索和陷阱，说不定还会有所收获。进山之行。让张宝没有那么焦虑了，守得云开见月明，相信只要挺过这段冬日，待到春暖花开，一切都会慢慢的好起来。张宝他们回到村子之后，不少人已经等在了后山的断崖处，看见张宝他们扛着狼回来，一个个很是兴奋的围了上去。少爷回来了，后山的狼都打没了，那就是说晚上也不会有狼进村子里来了。哎呀，还是少爷有本事，我早就说过，少爷的本事比老爷还厉害。张宝有些无奈，对于这个前地主家少爷的身份，还是有些适应不了。这并不是人的问题，而是社会认知的扭曲。就像现在的张宝，张宝越是强势，甚至对他们打骂，他们就对张宝越是畏惧，越是尊敬。你要是跟他们客气了，他们反而觉得你软弱可欺。这世道是逼着人变成坏人，这是这个世界的生存规则，张宝不得不遵守。去张家老宅，一家里面来一个人，不需要都过来。张宝对着众人吩咐道：“在场还有不少其余的村民，他们不是张家的佃户，此时正一。”脸羡慕，甚至是嫉妒的看着李大牛他们身上的狼。张宝本来就有些后悔，这么早就聚集起这么多人，对于整个村子的其他人，只能是爱莫能助了。来到老宅，张宝让老何先把三张狼皮给扒了下来，让苏小月带了回去。不一会，老宅里面就进来了十几个人。今天进山，一共就是这三头畜生。按照之前我跟大家说好的，我们几个分这两头小狼，这头大狼大家一起分一下。这头狼能有百斤左右，一家能分个六七斤。不过我先说好了，这些狼肉不要全吃了。现在天寒地冻，能留很长时间，自己吃完再惦记别人的，当心我饶不了他。张宝冷冷地对着众人说道。下面不少人都是一愣，但紧接着都纷纷点着头。少爷，你看我们这什么都没干，白白的吃肉，心里面别扭啊。您看下次进山的时候，什么时候也带着我们去，我们也好出一份力。这时，下面一个男子开口说道，周围人也都纷纷附和着。张宝眉头一皱，他明白这些人不是为了想帮忙，而是因为看见他们分这两头小狼眼馋了。看来，还是之前张宝给他们留下的印象太过可欺。不少人虽然表面上顺从，但是心里面的小算盘还是不少的。自己目前这个少爷的身份，现在好用，但不代表一直好用。如果约束不了，恐怕以后还是要麻烦。看来以后还是要找个机会树树威才行。想到这里，张宝倒是真有些后悔起来。之前自己还是表现的太弱势了。如果从一开始就强势，根本就没有必要分肉，谁敢来抢，直接动手就是了。不来一次狠的，没人会怕你。终归是自己顾虑多了。这个社会，本就是弱肉强食、适者生存的。你的一片好心，真不一定能有好报。再加上进山这一趟，糊涂谷的身份也有些扑朔迷离。张宝原本有些高涨的情绪瞬间低落下来，但是脸上努力装作没有任何变化。伪装情绪是抢占先机很重要的一点，这些事情不需要你们考虑，我自会安排。不过，既然你们想要做事，倒也有事做。现在山里面狼已经没有了，后山没什么危险。到开春还有几个月，要撑过这段时间。还需要大家自己想办法。我在山上捡了几样草，这些草挖回来都是可以吃的。从明天开始，所有人上山挖这种草，顺便准备过冬的柴火。回来我会告诉你们怎么吃。按照这个方法，基本上挺过冬天没有问题。张宝一边说着，一边把之前收集的草递了下去。众人很是诧异，倒不是因为这些枯草，而是在于张宝的变化。老一辈人常说，鬼门关上走一遭，人会大变。这话果然不假。看来还是张家祖上显灵，护佑着少爷。看来以后还是要老实一点了。晚上，等到众人散去之后，老何和张宝这才回到了前面的宅院，把房门严丝合缝的关了起来。院门经过两人的修补，虽然难看，但非常结实。这处院落不大，四围都是泥坯的墙，上面还有不少枯草。经过两人的加固之后，在原来的基础上又用石头和泥土加高了不少。要想攀爬上来也没有那么容易。在北面有着两间正房，张宝带着小月住在左边，老何在右边。老何虽然不情愿，想到老宅里面住。但被张宝言辞拒绝了。在张宝看来，老何可不简单，赤手空拳能和狼打，而且进山时候的反应和动作不比糊涂谷要差。有老何住在一起，晚上自然踏实的多，于是就强留下了。院子的左右两边都是一些草棚，堆了不少的柴火。之前苏小月从老宅翻找出来的东西，在这里根本就藏不过来，只能把紧要的随身带了过来。其余的那些仍然原封不动的藏回了老宅里面，什么时候用，什么时候取。此时的院落里面正在煮着一锅肉汤。今天打着狼的事情，村里面都知道，没必要刻意的掩饰。再说了，现在老何也回来了，再加上之前两人杀狼之危
，一般人不会轻易招惹。张宝也看明白了，一味的藏拙不是办法，打得一拳开，免得百拳来。该狠的时候还是要狠一些。这次的狼肉，他们还是跟之前一样，把肉煮熟之后做成熟肉块，冻透了之后混在石堆里面保存。苏小月正在一边小心翼翼的用菜刀切着肉，不断的数着肉块的数量，眼睛都眯了起来。自从张宝好了之后，苏小月也渐渐收起之前的性格，想要做一个小女人起来。对张宝言听计从，不仅如此，现在的苏小月还是每天晚上固执的先进被窝，给张宝暖被窝。之前可能是被迫的，但现在却是心甘情愿的了。在苏小月看来，自己其他方面帮不上张宝什么忙，只能尽力的把张宝伺候好。张宝拗不过他，也慢慢习惯了。好在现在家里被褥也多了，虽然不是棉被，但睡前在屋子里面烤上一把火，盖着几床被子，晚上倒也睡得舒坦。自从吃饱饭之后，苏小月晚上也不抽筋了。对于苏小月来说，也渐渐的敢于正视张宝的目光，虽然现在的生活仍然贫苦，但苏小月就跟泡在蜜罐里一样，很是满足。她也有着自己的盘算，一定要好好养身体，将来给张宝生几个大胖儿子，延续张家的香火，自己这一辈子也算对得起张家了。三人的晚饭是用狼骨熬出来的一大锅肉汤，再加上两块榆树面饼，已经很足够了。苏小月在一边吃的满头大汗，一个劲的眯着眼，很是满足。最近这段时间，因为吃得饱，也穿得暖了，让苏小月晚上休息的很好。休息的好，精神状态就好，良性循环了起来，整个人上下都透着活力。看到张宝喝完了一碗，连忙起身给张宝再添一碗。张宝喝着肉汤，也感觉一身的寒气尽数驱散了。碗里面还有一小块苏小月之前留的咸菜。本来张宝以为自己作为野战部队的大厨、野外生存之类的，懂得很多了，但跟大夏普通百姓们的生存能力相比，还是差得远。穿越过来之后，很多方面，张宝感觉自己甚至就跟一个小孩一样。就拿普通的吃饭来说。要不是苏小月之前偷藏了那么多咸菜，他们现在估计吃的是一点味道都没有的。之前张宝在书上看到的盐铁专营只是一句话，但是来到大夏之后，才真真切切的体会到了这种差异。以往的时候还好，现在这个年景连饭都吃不上了，更不用说花钱买盐了。不吃盐的后果还是很多的，常见的就是四肢无力。正常骨骼肌的收缩和神经的传导都需要盐的参与，如果长期不吃盐，很容易引起四肢力量的下降，长此下去肯定是不行的。搞不好这就是大夏朝廷的目的，以此来约束百姓，力气都没有，还怎么造反？想到这里，张宝还真是感觉有些焦头烂额。又想到今天分肉时候，下面这些佃户的貌合神离，心里面莫名的烦乱起来。眼下最重要的是，是要有几个能信得过的人。老何自然没问题，李大牛接触下来倒也不错，人虽然憨了点，但人品不坏，又有着木匠的手艺，将来能是个助理。其次就是这个胡都谷，听李大牛的意思，他们作为佃户之间经常的接触。对于胡都谷也了解不多，如果有心掩饰，这次又怎么会暴露出来？是因为老何去找他的缘故，还是因为他也有什么别的想法？但是张宝想来想去，也想不出任何一点胡都谷对自己有威胁的地方。争斗的本质是利益，没有交叉的利益，自然不会有冲突。何说这个胡都谷，你对他了解多少？张宝对着老何问道。老何正端着慢慢一碗肉汤，再次坐下。少爷，你今天也察觉到了？听到张宝突然的发问，有些诧异。嗯。这个胡都谷有些奇怪，看他的动作，应该也是有功夫在身的。还有那个布鲁，怎么看怎么不是寻常人。这样的人怎么会甘心只做一个佃户？张宝对着老何说道。而且之前听说是从辽州逃难过来的，辽州距离那么远，怎么会找一个三河县的婆娘？张宝继续分析着。对于的大夏来说，重农抑商，交通很是不方便，甚至有些人一辈子都没出过村子。你要说一个人去过辽州那边，本就很是稀奇，更何况是一个女子了。也就是说。很有可能是胡都谷自己来的这边，辽州人来这里做什么？张宝顺着这条线越想越是头大。少爷，我之前倒是从老爷那里听说过一些，这个胡都谷确实是有点本事。之前老爷的运粮队过桥的时候遇到暴雨，冲垮了桥，拉车的牛受惊的厉害，多亏了他上前拉住了牛，才没掉下去。老爷看他功夫好，就想让他当个护院，但他似乎不是很想。最后还是老爷看他们无家可归，收留了下来，也便做了一个佃户。老何回忆着说道：“他们，张宝有些诧异。”当时他和他的婆娘还带着一个孩子，正躲在桥下躲雨。老爷也是看孩子生病可怜，才带回来的，并且找了大夫抓药养着，这才救了过来。从此就留了下来。这几年接触下来，人都不错，就是话比较少，但是干活向来不偷懒。老何继续说道：“相公，你们说的那个胡都谷，是不是脸色黝黑的那个佃户？就是今天跟李家分狼的那个人？”苏小月在一边听着，对着两人问道：“对，怎么了？”张宝好奇地问道：“那个人，我倒也有些印象。”之前的时候话不多，但是少爷你就是出丧的时候，他还来过。
，只不过当时什么都没说，只是过来磕了个头，黑着脸看着怪吓人的，但应该是个好人。还有李家大哥也是，这么多年很是热心，当时就是他帮着我去买的棺木，那么多人也就他们两个人来了。苏小月在一边说道：“嗯。”张宝点了点头。越是到了自己死了之后，其实才越能看出众人的心思。这两人能这样，倒是真性情，虽然不踏实，但短期内看来应该是可以用的。听着苏小月的话。张宝心里的疑虑也打消了不少，眼下最重要的就是几张狼皮要尽快处理了，放在这里始终是个隐患。卖皮之后也有余钱买盐买刀，有了刀以后就能进一步自保。何叔，明天一走，我们就带着几张狼皮去最近的县府一趟，明天天不亮就出发吧，省点麻烦。张宝对着老何说道：“好，之前我们张家倒是跟皮货站的人熟悉，可以去看看。不过刀的话，估计说不好，只能凭运气了。”老何对着张宝说道。行，去了再说吧。张宝喝着肉汤，含糊的说道：“在张宝的印象当中，自己似乎从来没有去过县府。据张宝他爹说，路上不太平。再说县府也没有什么好逛的，跟村里差不多。但按照张宝的估计，很有可能是怕之前的张宝傻愣，万一到了县府里面惹事，很是麻烦，这才狂他的。但偏偏张宝这十几年来还真信了。深夜，月明星稀，冬天的夜晚似乎格外的寂静，就连凛冽的北风也都停歇了不少。”当夜幕笼罩下来的时候，将充斥于白天的寒风呼啸和枯叶滑地之音尽数消弭，仅留下一片寂静无声。即便是远处后山里面传来几声若有若无的兽鸣，也只是把这无边的寂静拉长放大了。此时，在村子东头一处残破的宗祠当中，十几个成年男子在这里聚集着，为首的是一个白发的老者，正皱着眉头，眉宇之间拧成了一个疙瘩。老太爷，你倒是说句话啊！这么多年来，好不容易他们张家败落了，没成想这又红火了起来。凭什么他们张家人就吃肉，我们就要干看着？一个青年人站起来说道：“是啊，我都两顿没饭吃了，他们竟然吃肉，都是一个村子的，打了肉都应该分一下才对。”另一个人也站出来说道：“就是啊，凭什么不给我们？”“对啊，当年张老爷还在的时候，还经常接济我们粮食呢。”众人你一言我一语的，刚开始还压着点声音，到了后面也都嚷了起来。“行了！”为首的老太爷抡起拐棍，朝着人群中吆喝的最起劲的人敲了两下。众人这才安静了下来。这群人正是村子当中另外的一个大的部分，他们同属于一个宗族，姓李，剩下能有三十几户。现在整个村子里面剩下的人当中，除了张家的佃户之外，大部分都是这个宗族的人，还有几户外来的异姓村民，向来是自成一体。只不过张家是大，之前在这个村子里面，自然是当仁不让的话事人。这个宗族的老太爷几乎没有什么话语权。他们宗族的家里虽然户户也有田地，自然是没法跟张家相比。扣除一切的苛捐杂税之后。甚至剩不下多少粮食，时常到张家借点粮食。张老爷从来没有要过高利，甚至还时不时的分点粮食给村里日子过不下去的人。大家倒也以张家老爷为尊，但是张家遭难之后，这个宗族也有意的想在村子里面主导着，便撺掇着不少的佃户，渐渐反客为主起来。特别是在张家的傻少爷死了以后，这个宗族的人觉得该出头了，但却没有想到张宝不仅没死，反而变得不傻了。最近不知道用了什么办法，又把那些佃户给聚拢了起来。竟然还把进到村子里面的狼给打死了，不得不让他们宗族的人感觉到吃惊。再加上张家的佃户分到了两次肉，彻底让他们不满起来。都给我老实点！张家少爷虽然年少，但是不要忘了，他的身边还有一个何管家。何管家是什么样的人，就不需要我多说了吧？老太爷冷冷的看了下面的人一眼。之前两头狼都被何管家打死了。你们要是觉得自己比狼厉害的、不要命的，可以去试试。没有我的允许，谁也不许有动作，不然的话，祖宗家法伺候。这件事情容我想想再说，都散了吧。老太爷对着众人挥了挥手，众人这才一一散去。第二天一早，天还没亮，张宝就早早的醒了过来。昨天晚上，张宝辗转反侧的，几乎没怎么睡着。今天要去三河县县府，就好像有什么事一样，一直压在张宝的心里面，让他辗转反侧。虽然早早就躺下了，但是脑海当中各种烦乱的信息一个劲的往外冒出来，又担心着明天一早，千万别起来晚了，一直到半夜才迷迷糊糊睡了过去。早上更是天不亮就醒了。这静谧的冬日清晨，张宝瞪着大眼看着外面的一片漆黑。现在也没有钟表，张宝根本就没有时间的概念。看着外面，说一两点也有可能，说四五点好像也差不多。旁边的苏小月仍然睡得香甜，张宝又生怕真的是一两点，也不敢贸然起来，索性把手枕在脑后盘算了起来。自从穿越之后，发现现在的大夏跟自己以往所有知道的朝代都不一样，既有着封建专制的各种制度，又有着四处征战的一片混乱。更有着超乎所想的落后生活，就仿佛一个个闷棍一样，打得张宝很猛。现在的社会是不一样的，
，自己虽有满腹的现代生产和生存经验，无奈于现实之缺乏，就好像巧妇难为无米之炊一般。张宝也只能跟着一边学习着，一边适应着。饥饿、狼患、山匪，天下大乱，就仿佛是立在张宝面前的一座座高山一样，等待着张宝去征服。让张宝不禁感叹，后世平稳生活的来之不易。身为军人，张宝的血气是有的；身为穿越者，张宝的野心也是有的；身为一个年轻人，张宝的耐心自然也是有的。但张宝总感觉好像少了些什么，或许是因为穿越之后带来的巨大反差，让张宝还是有些难以接受。前世的张宝也看过不少的穿越小说，别人虽然也是困境开头，但似乎后面都来得顺利一些。难道是天将降大任于斯人也？张宝自嘲的摇了摇头，看来还是自己不够努力啊。做事情以后还是要大胆一些，肆无忌惮一些。张宝又想到现在的村子里面，本以为封建统治下的专制，下面那些人会言听计从。但现在看来，还真没有那么简单。想想也是，古来造反者有不少都是基层劳苦大众，奢求安稳的基础是吃饱肚子。现在自己正是缺少这种基础，想到村民们不齐心，张宝又是一阵郁闷，翻来覆去睡不着，索性悄悄地坐了起来，准备出去透透气。刚掀开被子，苏小月就迷迷糊糊地醒了过来：“相公，你继续睡吧，多睡会。”张宝给苏小月掖了掖被子，蹑手蹑脚地走到了院子里面。冬天的清晨格外的清冷。原本还有的一丝睡意和困倦，被这凉气一冲，瞬间消失的无影无踪。张宝搓着手，索性在院子里面跑了起来。这具身体虽然孱弱一些，好在健康。假以时日，操练操练也就上去了。这个是张宝的强项。围着院子跑了几圈，张宝感觉暖和了一些，索性打了一套军体拳，一套十六式的军体拳下来。张宝已经气喘吁吁了，正坐在凳子上歇歇。老何推开门走了出来，一出来就搓着手，哈着气，显然也是刚起来。少爷这么早就起来了，老何还有些迷糊。刚才听见院子里面的喘气声，还以为进贼了。出来一看，竟是张宝。睡不着，索性就起来了。张宝有些歉意的笑了笑。现在是什么时辰了？张宝问道。时辰？我哪知道？之前的香钟都多久没用了？老何瞪着大眼，同样的懵逼。张宝，之前的张家里面是用香钟进行计时的，一种特制的模子制成盘香，粗细均匀，燃烧时间与其长短成正比。在盘箱上记上刻度，就可以知道对应的时辰。现在大夏的时候，城镇当中有更夫，一般的村里面是没有的。哦，张宝揉捏着酸胀的小腿，在一边的老何打量着张宝，头发都已经被早上的潮气湿透了，鼻尖也有不少细汗，看来是起床有段时间了。之前的少爷什么时候不是睡到日上三竿呢？一时之间，老何倒是有了种老怀大位的感觉。少爷，你，老何有些欲言又止。怎么了，何叔？有什么话就说，怎么跟个女人一样？张宝有些无语，老何自己也笑了起来。我只是觉得最近少爷的变化有些不可思议，让我感觉跟做梦一样。老何慢慢说道：“嗯，其实我也说不上来。”张宝也犹豫着，不知道怎么回答。不过少爷好了就行，一直这样的话，等我见到老爷也好交代了。老何笑着说道：“我说何叔，天还没亮呢，能不能别吓人？要不我们现在就走吧，反正也没什么事情。”张宝站了起来，好。最近的县府也是四五十里路，现在走的话，今天天黑前就能回来。我去准备准备。老何说着，也站起身走了回去。张宝也回到了屋里，看见苏小月还在睡着，轻轻的把门掩了上来。正要出去，想了想，来到院子门口的沙地上，用木枝匆匆写了几笔，这才跟着老何走了出去。三河县境内有三条大的水脉，在这三条水脉之下，衍生出了不少的支流，而张宝他们所在的河间村，就是被其中两条支流所包裹。河州不仅水系丰饶，山林也颇多，不少地方山势险峻，交通多不便利。虽然河间村跟三河县县府相隔不过四五十里地，但老何和张宝两人足足走了两个时辰，东方的天边都已经泛起了鱼肚白，行程才刚刚过半。老何和张宝的身上都缠着几张狼皮，既可保暖，又不用刻意拿着。两人起来以后都没有吃东西。现在虽然饿得厉害，但是迎着寒风，狼皮的血腥味全部涌进了鼻子里面，让人作呕，一点吃东西的欲望都没有。虽然天色快亮了，但眼前仍然是一片昏暗。张宝也看不清路，只能在后面深一脚浅一脚的跟着。体力早就透支，但看着老何这一把年纪了，都没说什么。张宝也一直咬牙坚持着，逃兵是奇耻大辱，宁可死也不绝不能放弃。张宝只是有些懊恼，早知道今天起来就不打那一套军体拳了，白白的耗费体力。少爷，休息一下吧。这时，走在前面的老何却停了下来，听到老何的话，张宝点了点头。随意在路边找了棵树，就靠着坐了下来，看着老何在四周捡了一些树枝，堆起了一个小柴堆。张宝有心想帮一把，但实在是动不了了。
，只能看着。少爷，我们在这吃点东西，歇一歇，然后就直接进城了。老何一边说着，一边掏出了火镰，准备点火。我试试。张宝见状，向老何要了过来，学着之前糊涂鼓的样子，不断的敲击，然后吹着。一连试了好几次，都没有点着。要么是火星少了，要么是吹的风大了。又试了几次，这才渐渐的找到诀窍，把火点了起来。虽然繁琐，倒也有趣。老何从一边的搭帘里面拿出了几块狼肉和面饼。放在火上烤着，把一个装满水的竹筒递给了张宝。现在是荒郊野外的，连个人都没有，也不用担心。张宝接过竹筒，只喝了一口就吐出来了，里面的水冰凉，扎的牙生疼。老何，这也太冰了，咱不烧点水喝？张宝诧异的问道。少爷，现在在外面，只能这么将就一下了。你先把水含在嘴里面，然后再咽。老何对着张宝说道。张宝看了看，两人确实身无长物，就算是烧水也没有合适的器具，也只好作罢。之前的野战部队一般不让战士喝冰水，不然身体很快就会吃不消，都是装备自热发热包的。张宝也只能按照老何说的，勉强喝了几口。少爷，你也多体谅。之前张家家境好的时候，怎么都好说，现在的张家几乎什么东西都没有了。老何一边烤着东西，一边自顾自地说着。那天来的时候，发现院里面的新柴也快没了，但是昨天回来的时候又多了不少，一定是少奶奶捡回来的。当说不当说的，我说一句，像少奶奶这样的女娃是打着灯笼也找不到的。之前的时候你。哎，就不说了。少奶奶吃了不少苦，以后要是能对她好点，就……嗯、呃，少爷你，你先吃点。老何见张宝一脸诧异的看着自己，倒是说不下去了，把一块烤好的狼肉和面饼递了过去。张宝看着老何有些紧张的样子，倒是一笑，看来穿越过来倒也不是一无是处，最起码有了一个贴心的知己和一个可靠的长辈。知道了，何叔，我会的。张宝点了点头，听见张宝的话，倒是让老何有些不敢置信了。此时，张宝他们的院子里面。苏小月迷迷糊糊的醒了过来，准备起来给张宝和老何做点饭。他们今天要去县府，结果苏小月随手一摸，却发现旁边张宝的位置空了，慌得苏小月赶紧起来，一看旁边的老何也不在，还以为是出了什么事情，连忙推门走了出去。刚准备迈出去，却发现门口的沙地上好像有什么字，蹲下来细细一看，却是张宝留下的。小月，我们一早走了，你好好吃饭，不要出门。苏小月瞬间愣住了，一股麻酥的感觉从后背直窜头顶。让苏小月突然有种想哭的冲动，抬头看了看刚刚发白的天际，有些懊恼的拍了拍自己的小脑袋，然后屏住呼吸，低头细细的端详着张宝留下的这一行字，生怕自己的喘息让这些字迹消失了。这个相公什么时候写字也这么偷懒了，省略了这么多笔画，还有写错的字。等回来有时间，一定要督促着相公好好练练才行。苏小月的眼睛都眯成了两个月牙，小心翼翼的拿过一个破箩，把张宝写的字照起来，这才开始忙活了起来。路边的张宝和老何一边吃着一边聊着，老何仿佛很享受和张宝的这种对话。往往张宝问一句，老何就能说上七八句。张宝倒也知道了不少东西。本来的张宝以为喝口热水是再正常不过的事情了，但却从老何的话里面得知，现在的年月，普通家里面就连热水都喝不起。主要是新柴的问题，普通人家根本就买不起木炭和煤炭，只能自己拾柴，但是数量很少，勉强能支撑做饭所需，其余的却是很难做了。特别是这段时间。家里面本就开灶时间少，烧柴就更少了，饿的也走不远。大部分人没事就待着不动弹。好在村里的几口水井现在倒是还有点水，虽然水位浅，但还没有完全断了，简直有些颠覆了张宝的想象。就连马匹也是一样，在张宝的印象里面，古代人出门不都是骑着高头大马什么的？事实告诉张宝，真的想错了。现在大部分都是骡子和驴，牛也比较少。马对于大部分百姓来说，甚至都是个稀罕物。之前的时候，张老爷倒是曾经花了六百两银子。买了一匹黄鬃马，回来之后，跟大爷一样伺候着，压根就没骑过。现在连带着骡子、马、牛的，全部归了官家和土匪。两人吃喝完，休息了一阵，体力恢复了不少，天色也已经大亮了，便准备继续赶路。约莫走了一个多时辰，远远的一个城邑出现在了张宝的视线当中——三河县府。到了，三河县府不大，占地能有两平方公里左右，只有南北两个城门，外面有着一圈古朴的城墙。整个三河县府倒也不是四四方方的城墙蜿蜒曲折，依势而建。不过张宝留意到，在城墙的四围，并没有之前张宝印象当中的角楼，却是有几处突出的墩台。此墩叫做马面，城池基本都有，用来抵御攻城的人。站在上面，能够从上往下攻击三个方向的敌人。老何看着张宝一直盯着马面研究，便开口给张宝解释着。张宝点了点头。老何之前出自军武，对于这方面的事情倒是熟识。等到两人来到城门口的时候，城门已经打开了。在城门口的位置，有着一些废弃的草棚，似乎是之前马车店的遗留。距离远的时候，张宝还没有什么感觉。
。临近城墙之后，张宝却发现城墙和城门比自己想象当中高多了。按照张宝的估计，城墙最少也有十米，想要徒手爬上去几乎是不可能的。难怪就连一般的土匪都不敢轻易的攻打县府。倒是李云龙这个莽汉，有着一次攻打县城的光辉壮举，从老丁老孔一路震惊到严老西。城门口有四名衙役守卫，不过对他们没有盘问，两人直接走了进来。街上倒也有不少人，虽然人不熙攘，但是和冷清的河间村相比，已经是非常繁荣了。张宝和老何两人身上缠着狼皮，一路上吸引了不少人的注意，时不时的有人问问价格。张宝不断的打量着县府的情况，不管是前世还是今生，都是第一次来到县府，县府里面的一切都让张宝新鲜不已。而老何则一路不断的跟那些问价的人协商着什么，但老何都没有出手。不一会，老何悄悄的来到张宝的面前，压低了声音：“少爷。”这次可能要赚大了，不知为何，刚才那些人给到的价格比以往高了八成左右，或许是因为我们这几张狼皮很是完整的原因。老何很是惊喜的说道：“嗯。”张宝想了想，倒也好理解，现在这大灾之年，这些东西自然也少，物以稀为贵，价格方面有一定的涨幅也正常。听到能卖出好价格，张宝心里面也轻松了不少。换的钱越多，就越有可能买到刀兵。两人径直来到城中的皮货站，老何说的不错，确实之前有过来往。皮货站的掌柜和老何熟人的很，一进门就热情的打着招呼。和管家可有段时日没来了，这次来是要进点什么？掌柜的笑着把张宝两人迎了进去。村里遭了贼，不复以往了。多余的话就不多说了。我这里一共五张狼皮，三大两小。陈掌柜的看着给个价，一路上有不少人都询价，我硬是没卖。想着陈掌柜向来实在，以后要是有货，自然还是要从陈掌柜这里出。老何笑呵呵对着掌柜的说道，示意张宝坐下，他自己倒是抄手站在一边。哦，听到老何的话，陈掌柜上下打量着在一边的张宝，倒也没说什么。进货出货对于他们来说都是一样，甚至最近很多东西有价无市，十分紧缺，便不再言语，转头细细的看着几张狼皮。和管家皮子倒真不错，不过就是皮毛的色泽差了一些，但是胜在完整。既然一路走来有人问价，想必也知道现在的行势。这五张狼皮，我一共出一百四十吊钱。今天既然少爷来了，我再加两吊钱，全做天头。以后少爷这边要是有什么东西。尽管拿到我这里来，掌柜的笑着说道。老何和张宝对视了一眼，都很诧异。按照张宝的想法，这一百四十吊钱就是一百四十两银子，一张狼皮岂不是三四十两银子？那不发财了？不过看着老何的表情，也有些诧异。看来是价格过于离谱了一些。这个陈掌柜，这倒是我孤陋寡闻了。没想到这狼皮这么值钱，之前好像也没到这个价格吧？张宝索性开口问道。掌柜的听了，也有些无奈的摇了摇头。少爷有所不知啊。现在这年月，钱不当钱了。陈掌柜一边说着，一边从小二手里面接过一个大布袋，里面装满了铜钱，随手摸出几个来，递给了张宝和老何。你们看看，现在的钱啊，变了。上面把之前的铜钱都收回去了，换下来的是这样的，轻了不少，也糙了不少。现在说起来，十吊钱都不一定能换一两银子了。陈掌柜跟两人解释道。张宝接过来一看，手中的这几个铜钱不仅大小不一，甚至就连重量似乎也不一样。这是怎么回事？老何也很是诧异的问道。谁知道呢？可能又要打仗了吧？咱们这平头老百姓的，哪能知道那么多？陈掌柜摇了摇头。何管家，你轻点，轻点，没问题的话，这几张皮子我就让人拿走了。陈掌柜把那一大包钱币递了过去。张宝有些无奈的接了过来。本来还以为狼皮值钱，却没想到是通货膨胀。从皮货站出来之后，张宝和老何来到街边的一处面摊，一人吃了一碗二十文钱的清汤面，吃的老何直啧舌，连汤都喝得一点不剩。哎，这不是胡闹吗？老何很是无奈。眼前的这一大包铜板虽然存在，却又不怎么存在。张宝倒是对此没有什么概念，毕竟本来张宝对金银钱币之类的也不是很习惯。算了，何叔，这些事情不是我们能说了算的。不过又要打仗的话，倒不是什么好事。一会买买东西，尽快回去吧。张宝皱着眉头对着老何说道。不知为何，家里面只留下苏小月一个人，张宝倒还有些挂念。吃完饭之后，两人先是到一个金疮医那里，让金疮医看了一下伤口，抹了点药，又买了一些草药和药粉带着。便径直朝着城里面的铁匠铺而去。来到近前，也没听见打铁的声音。走进去一看，炉火竟然都熄了。一个身材魁梧的壮汉正躺在炉灶旁边的草席上假寐。听见张宝他们进来的动静，这才有些不情愿的睁开眼。干啥的？张宝一愣，倒是老何上前一步。师傅，这大冷的天怎么熄了炉火？我们来看看有没有刀剑什么。老何对着铁匠问道。刀剑？你们真是想多了。现在别说是刀剑了，农具也打不了了，没有铁。矿石也全部被集中到了官家，什么也打不了。铁匠不耐烦地说完，翻了个身，继续睡觉去了。老何和张宝面面相觑。
，看了看，空空荡荡。铁匠铺，两人只好退了出来。张宝有些无奈，这次进城真是有些诸事不顺的感觉。少爷，要不要再去其他的铁匠铺看看？我知道城西还有一家。老何试探性的问道。算了吧，听他这个意思，是官家统一的事情，想必另外一家也一样。武器的事情，回去再想办法吧。张宝慢慢的说道。古来打仗，一向是谋而后动，兵马、钱粮、兵器、甲胄，样样不能缺了。本来买刀的事情，张宝倒也没抱什么太大的希望。从铁匠铺离开之后，两人又来到了城中的米店。整个县府当中，寻常人家倒是不多，除了县府里面县衙的人之外，大部分都是各类生意的店铺。虽然人少，倒也都开着门。不过刚进去问了一下价格，张宝和老何就立马出来了。一担小麦竟然要一千吊钱，就连一担细米也要近百吊钱。两人直呼买不起，天下一乱，各个方面也都跟着乱了。百姓何以为活？两人无奈，又到了盐庄，买了不少粗盐。张宝又买了几根牛筋，半袋子钱币就没了。最后实在没办法，用剩下的钱把两人身上的搭连都买满了谷糠，把剩下的钱换成几两碎银子，买了一些路上吃的糊饼，这才动身出城，朝着河间村走去。此时的村子里面，也是一番忙碌的景象。按照之前张宝的安排，这天清晨，不少张家的佃户就进山了。青壮年拾柴背木，妇女们搂草挖菜，村子里面的孩童忙着拎水烧火。就连那些不是佃户的村民也跟着进山，仿照着佃户的行为干了起来。整个村庄倒是瞬间热闹了起来。说实话，之前的时候，众人不动，一是因为饿的，二是因为看不到希望。但是在吃了两顿肉之后，不少人恢复了不少气力，再加上张宝对他们有了统一的安排，众人自然是有心干事的。只要家里有足够的柴火，就可以烧水添暖，这个院子里面就有人气，而且喝着热水，就算是饿着肚子也好受点。苏小月在院里面。听见村子里面的忙碌声，也很是欣喜。只要大家都忙活起来，也就不会一直盯着他们这里的东西了。不过苏小月倒是没有出门，毕竟张宝已经跟他交代过了，他就乖乖的在院子里面等着。虽然张宝让那些佃户把山里的枯草之类的弄回来，但大部分人都不知道怎么办，索性堆在院子的一旁，几乎家家户户都堆了不少。而此时的张宝和老何仍然在赶着路，回来的时候似乎比去的时候快了很多。张宝感觉还没走多远，就到了之前两人生火休息的地方。一堆燃尽的灰烬还在路边，这里是官道的尽头，前面有几条小路，不知道通往什么地方。少爷，这边。老何在前面带着路，两人正准备走，却听见旁边竟然传来一阵阵喊杀声。坏了，该不是土匪来劫道吧？快快快！少爷，赶紧躲起来！老何连忙拽着张宝，朝着旁边的林子里面躲去。此时的山林里面一片萧瑟，根本挡不住人。张宝只能和老何趴在一处乱草当中，看着眼前路上的情况。不一会。几辆马车出现在了前面的路上，但却被几个骑着马的大汉给拦了下来，手里面拿着明晃晃的大刀，看得张宝一阵心惊，没想到竟然真的遇到了拦路土匪。如果刚才不是老何反应快，带着张宝躲了起来，说不定两人就殃及鱼池了。令张宝感到诧异的是，赶着马车的人看穿着似乎是官府的人，但眼前拦路之人明显不把他们放在眼里。一番掩杀之后，官府的人落荒而逃，朝着县府而去。而拦路之人来到前面的车上看了看，不知为何，却并没有动车上的东西，只是用刀砍断绳子，带着这几匹拉车的马跑远了。确定土匪走远了之后，张宝和老何才悄悄地走了出来。只见一个官府的人被砍翻在地，早已没气了。原本是两辆马车，现在马匹被牵走了，只剩下两辆木车横在路上。张宝很是诧异，既然是为求财，为何放着两辆马车上的东西置之不理？张宝来到车前，掀开一看，却发现两辆马车上。竟然都拉着一些暗红色的石头，张宝一惊，脑子里面突然闪出了一种东西，该不会是铁矿石吧？张宝虽然知道铁矿石，但是从来没有见过。车上的石头表面坑坑洼洼，部分呈现着暗红色，隐约可见里面的结晶体，十有八九就是铁矿。少爷，我们快走吧，当心那些土匪再回来。老何见张宝竟然对着一车石头发呆，连忙催促着：“何叔，这有可能是铁矿石，如果带回去的话，是能打铁的，有弧度骨在。”说不定能打造出东西来。张宝一边说着，一边脱着衣服，选了几块大的铁矿，用衣服包在了里面。看着数量不多，又让老何也把衣服脱了下来，包了两大包，这才准备和老何离开。但就在张宝依依不舍的回头看一眼的时候，却赫然发现，在那个官差的身子下面，竟然有着一抹寒光。张宝一愣，连忙反了回来，竟然发现，在官差的身下压着一把刀。刚才就是因为这个官差挥刀，才会被土匪给干掉的。张宝壮着胆子拿出来一看。这把刀通体铁柱，刀身笔直，刀柄手端有着一个扁圆的环状，并没有柱格来护手。张宝很是欣喜，
，就连在一边的老何也是目瞪口呆。没想到山匪竟然还遗漏了一把还手大刀，想必是刚才那个人压在身下没有露出来的缘故。少爷，快走！当心官兵过来！老何对着张宝招呼道：“刚才那几个人可是朝着县府里面去了，保不齐一会县府里面的官兵们就会出来。而且，如果这真的是两车铁矿石的话，那官府自然不会善罢甘休。”张宝点了点头。拿着还手刀，拎着铁矿石，和老何匆匆的消失在了山路之中。等到张宝和老何一路回到村子的时候，天色早已经黑透了。虽然不知道时辰，但是从村子里面的情况看，恐怕已经到了深夜。这一路上，张宝和老何两人因为带着铁矿石和还手刀，害怕官兵追错了方向，朝他们而来，根本就不敢走大路，一直走着山间的小路，速度自然慢了一些。再加上这两包铁矿石也有几十斤重，两人走走停停，天色黑透，这才堪堪回到了村子里面。张宝和老何两人悄声进村，抹黑来到了门口，却发现大门紧闭。张宝轻轻地喊了一声，门马上就开了。苏小月冻得满脸通红，流着鼻涕，看见张宝他们回来，竟然不管不顾地直接扑进了张宝的怀里。苏小月从下午开始就一直在等着两人回来。按照苏小月想的，两人天不亮就走了，怎么这傍晚之前也能回来？但是左等右等，天都黑透了，还是不见张宝的影子。从这里去县府，一路上山路崎岖不说，说不定还有山匪和狼。难不成是遇到了什么麻烦？看着这个越来越像样的家，苏小月的心渐渐的揪了起来，在院子里面坐立不安的等着，时不时的掀开婆罗，看看张宝留下的那行字。但是天色都黑了，根本什么也看不见，一不小心直接把自己给抹了去了。苏小月懊恼的直哭鼻子。苏小月索性到大门口等了起来，一直等到下半夜，苏小月这才听见门口窸窸窣窣的声音。苏小月也不敢声张，害怕是狼或者别的什么人。当听到张宝的那声呼唤之后，苏小月连忙开门。见到张宝和老何安然无恙的回来，喜不自胜，便下意识的扑了过去。或许是意识到老何也在后面，苏小月红着脸从张宝的怀里面出来，帮着两人卸下东西。此时已经是深夜，他们也不想弄出太大的动静。再加上张宝两人累得不轻，索性直接关好大门休息了。张宝他们的屋子里面，张宝给苏小月擦着眼泪。好了，你看这不是平安回来了？路上我们发现了一些好东西，所以回来的晚了。张宝有些无奈的对着苏小月说道。刚才一进门。苏小月伺候着张宝躺下，自己又开始偷偷抹泪。原来那个独立要强的苏小月，现在倒是对张宝无限的依赖了起来。苏小月刚要说什么，肚子却咕噜咕噜叫了起来，不禁瞬间羞红了脸。之前的时候，整天挨饿受冻的，肚子也从来不叫，现在这吃上饱饭了，一顿没吃，却抗议了起来。今天张宝他们出去之后，苏小月就胡乱吃了一顿早饭，晚饭想等着张宝他们回来之后一起吃，但是没想到这么晚才回来。张宝一拍脑门，哎呀，你看看，我都忘了。还有这个东西了，张宝起身在自己的衣服里面翻了翻，找出了一张在路上特意留给苏小月的胡饼。这种胡饼是用麦麸做成的厚厚的圆饼，上面撒着一层芝麻，里面裹着糖，带着细细的甜味。张宝把胡饼递给了苏小月，这是去县府的时候给你买的，你快吃。好不容易进城一趟，也没有给你买什么东西。张宝有些歉意的挠了挠头，不得不说，张宝倒真是有些懊悔，明明还有点碎银子，哪怕是买个发簪也好，却什么都没买。现在的苏小月都是随意的用麻绳捆着头发，自己倒真是直男一个。老何更是个老光棍，一点提醒都没有。没想到，苏小月捧着胡饼，眼泪竟然扑簌扑簌的落了下来。从小到大，就连爹娘也没有这么关心过自己。之前家里面有什么好吃的，都是先让弟弟吃。没想到张宝却专门从县府里给他带回来吃的。胡饼香香的，软软的，还带着一丝张宝的体温，让苏小月感觉整个人都飘了起来。苏小月轻轻的擦了擦眼泪，相公。小月从小就是灾星，克死了全家不说，还让老爷家也遭了灾。你不要对我这么好，我吃苦挨饿是应该的，只要相公你好好的就行。苏小月带着哭腔对张宝说道：“胡说八道，什么灾星不灾星？再敢说这种话，我可揍你来啊！你是我女人，你要是灾星，那我是什么？”张宝凶巴巴的说道：“古代的封建迷信和男尊女卑，倒真是有点到了变态的地步，让张宝根本接受不了。老婆听老公的话本身没毛病，但太过了就没什么意思了。”而且苏小月这个性格和聪明劲，真要是能帮着张宝的话，会是一个不错的助理。此时看着苏小月一脸怯生生的样子，叹了口气，语气也软了下来。好了，快吃吧，以后不要再说这种话了。我是少爷，你怎么也得是个少奶奶啊，又不是个丫鬟。这要是我以后当了皇帝，你可就是皇后了。唯唯诺诺的可不行。”张宝笑着说道。啊！苏小月慌得连手中的胡饼都掉了。哎哎哎，我开玩笑的，快吃吧。张宝一脸无语。男尊女卑，皇权至上。已经深深地刻在了大夏人的骨子里面，一时半会是改不了的。相公，我不饿，要不还是留着明天跟你和何叔一起吃吧。苏小月懂事地说道，一边用手摸索着
，捡着落在被子上的芝麻。何叔，不用管他，他路上已经吃了三个，饭量可大了。那老家伙，张宝哭笑不得的说道。看着张宝一再要求，苏小月这才把胡饼掰成两半，递给了张宝一半，自己轻轻的咬了起来。张宝倒也没客气，也大口大口的吃着。吃完饭以后，两人才重新的躺了下来。苏小月轻轻的把头靠着张宝的肩膀，鼻音喃喃：“相公，嗯，真甜。”感受着苏小月在耳边的鼻息，张宝突然也感到一阵燥热起来，情不自禁的把苏小月搂得紧紧的。窗外一片月光漫地。第二天早上，张宝一觉足足睡到了日上三竿。等到醒来的时候，外面都已经大亮。苏小月早就准备好了米粥，结果张宝起来一看，老何竟然也还在睡着。等到张宝和苏小月都坐在桌子上了，老何这才一脸不好意思的揉着惺忪的双眼走了出来。没办法，昨天赶了一天的路，实在是太累了。毕竟上了年纪，恢复力不如张宝这个年轻人。三人简单的吃了顿早饭，便开始收拾昨天带回来的东西。昨天苏小月帮着两人卸下来的时候，根本就没有留意，只是知道张宝和老何他们两个大包小包的拿了不少，就连最外面的衣服都脱下来装东西。之前的时候，张宝在村子里面找到了不少遗留的衣服，这次出去，张宝和老何都是里三层外三层的穿了不少，再加上一路扯着力，都是满头大汗的。回来以后，俩人也是倒头就睡了。倒也没有动着，但是苏小月却不知道拿回来的是什么。两个人搭连里面的谷糠，加起来也有几十斤，足够吃一阵的。再就是几斤粗盐，现在的普通百姓基本上吃不起精盐，就连粗盐也很是珍贵。大部分用粗盐做成腌菜，而且普通百姓买到的粗盐都是从那些私盐贩子手里买到的，掺着很多杂质，但价格便宜。用这种粗盐腌制成腌菜之后，作为盐的替代品，吃饭的时候拌着吃，甚至还有不少的穷苦人家粗盐也吃不到。就把布匹放在盐水里面煮完之后晾晒，需要的时候把盐不放进嘴里面嚼，来补充盐分。而张宝对于盐功效的认知自然是要高于所有人的，所以他们这次带回来了不少盐，让苏小月分散开藏在不同的地方。主要的吃饭问题被解决，就连苏小月也安心了不少。剩下的东西苏小月就看不太懂了，一堆石头、一些草药、几条牛筋和一把大刀。不过苏小月也顾不上，藏粮食和粗盐就够苏小月忙活一阵的。趁着苏小月在忙的时候，张宝把那把刀拿了出来，细细的端详着。说实话，张宝从来没有见过这种刀，不是那种大片刀，很是细长，刀身很厚。试着挥舞了几下，不是很顺手。之前在部队的时候，根本就没有练习过怎么用刀，毕竟都是热兵器时代，就算是有，也大部分都是刺刀和短刃。大刀虽然威力大，可很难控制。张宝倒是跟一个教官学习过不少的功夫，但都是格斗、擒拿之类的，还真没有在冷兵器方面有什么研究。但就算如此，一把大刀在张宝的手里面，战斗力也能提升好几倍。别的不说，有了这把大刀，就算是面对着之前的饿狼，张宝也丝毫不惧。何叔，你之前在军武里面也是用的这种兵器？张宝好奇的问道。把刀递了过去，那是自然。除了一些其他特殊的队伍，我们都用这种刀。要是有匹马骑着，那就更厉害了。看我给你耍一耍。老何一边说着，一边来到了院子里面。很长时间没有见过如此兵刃了，倒有些见猎欣喜。此刻见到张宝感兴趣，索性就准备给张宝演练演练。少爷，你看好了，这一招叫做横劈日。哎呦呦！老何一边吆喝着，一边做出了一个动作，但紧接着就疼得龇牙咧嘴的僵在原地。张宝，哎呦，动作过大，伤口又裂开了。老何老脸通红，捂着腹部，老老实实的坐了下来。张宝一脸无语。老何之前倒是没有发现还有这么二的一面。男人至死是少年，既然你用着顺手，这把刀就给你用吧。我倒是有些不太习惯。张宝看着老何爱不释手的样子，索性直接说道：“不不不，少爷，这把刀可是你好不容易拿回来的，还是你用吧。”老何连忙推辞：“我本身也不会用，放在你手里面作用更大。再说了，我要有事，你还能干看着。”张宝笑了笑，听了张宝的话，老何自己倒也笑了起来，说的也是，自己现在这一把老骨头了，唯一的作用也就是护护张宝的周全，便也不再推辞。拿回来的那些铁矿石，等过阵子。我看看，让胡都谷能不能练练铁。如果可行的话，到时候我让他给我再打造一把兵器。张宝看着墙角堆的那几十斤铁矿石，也有些期待起来。这一次到县府里面去，对于张宝而言，收获还是很大的。倒不是带回来的这些东西，而是张宝发现了一个活下去的办法。虽然之前河州大灾，但县府里面看起来却几乎不怎么受影响，该有的还是有的。而且县府以及周边的那些村镇，因为有着县府士兵的驻守，并没有遭受到山匪的袭击。但很多物资却是短缺了起来，特别是现在冬天，不少县府里面的富贵人家对于木炭的需求还是很高的。煮水
做饭、取暖，样样都离不开木炭。在城里面吃面的时候，张宝就无意当中听到旁边的人抱怨，说原来的黑炭千斤只需三四两银子，现在已经涨到了十两银子，还时常断货。张宝倒能想得明白，凡做木炭，则势必需要木柴，而木柴大多在偏远的山上，山上匪患众多，自然就会导致木炭供应不足。张宝他们这里后山上就有着不少的树木。用来制作木炭倒也方便，而制作木炭的方法，对于张宝这个野战部队的大厨来说，之前还是有着很多的实操经验的。有的时候，部队往深山老林里面一待就是几个月，后勤难免有跟不上的时候。要是哪天给他们断顿了，那帮大爷能把炊事班给点了。制作木炭对于张宝来说，确实不是什么大事。再就是，如果糊涂谷要炼钢，也是需要一些木炭的。更重要的是，张宝虽然高中毕业去当兵，可也是学过化学的，一流二硝三木炭。如果能够研制出黑火药，那还怕谁？这短短的一句话，七个字，您说的是华夏千百年来的文明，这才是张宝最大的依仗。两人正在说着，突然屋后传来了一阵急促的敲门声。老何拿着还手刀，疼的一下就站了起来。张宝心里也是一个灯，这把刀也算是来历不明，更何况那些铁矿石？难道是县府的官兵一路追过来了？少爷，俺是李大牛，俺们已经按照您的吩咐，昨天上山弄回来不少，您看今天是怎么弄？屋子的后面传来了李大牛的声音，张宝和老何瞬间松了口气。原来，昨天众人在上山之后，确实弄回来不少木柴和枯草，但大家都不知道要干什么，在山里面找了整整一天，也没发现太多可以吃的东西。而昨天一整天，张宝都没有露面，众多佃户的心里面拿不准了，就撺掇着李大牛来问问。昨天，张宝和老何离开村子的时候，天还没有亮，回来的时候都已经深夜了，再加上两人都是十分小心，没怎么发出声音。倒也没有被发现，而张宝他们搬到前面这处院落的事情也是偷着进行的，目前还没有人知道，所以李大牛还在敲着老宅的门。张宝没有耽搁，赶紧走了出去，想了想不太对，又回去把水桶拎在了手上。李大牛看见张宝从外面拎着水桶回来，连忙上前接过来，却发现里面空空如也。少爷，以后这种粗活您吩咐一声就行了，俺顺道就给干了。李大牛说道：“你一会让大家都到这里来，还是一家来一个就行，没必要都来。”张宝说着，走进了老宅。李大牛立马去招呼其他人了。趁着去叫众人来的时候，李大牛从井里面担了几桶水，把老宅的水缸给填满了，这才跟着众人坐在了院子里面。坐在水缸旁边的胡都谷倒是有些诧异的看着从外面走进来的老何，不知道在想些什么。张宝把草根和榆树皮的吃法现场给所有人演示了一遍，所有人才恍然大悟：现在村里面的老人都已经基本去世了，大灾之年能活下来的大部分都是年轻人。而古代的生活技能很多都是依赖口口相传，倒是直接出现了断层，远不如张宝这个后世炊事班的人懂得多。听完了张宝的话，所有人都迫不及待的回去了，只留下了老何一脸笑意的站在张宝的身后。现在的少爷，当真是有些门道，竟然懂得这么多东西，看来张家祖上也是经历过穷日子啊，这样一下子就把威望建立起来了，未来可期。少爷，这样就把所有人都聚集起来了，帮手不少，我们接下来让大家一起做点什么。要不要去其他的地方猎猎狼？老何笑着对张宝问道。何叔，说实话，我还是不太信任这些佃户。我做这些也不是为了把他们给聚集起来做事，而是不让他们饿死。这样一来，他们就不会一直盯着我们了。纯粹是为了自保，我没那个善心。张宝淡淡的说道。听了张宝的话，老何倒是皱着眉头想了起来。这话虽然不好听，但似乎有点道理。何叔，别怪我自私和多想。他们这些人聚好聚，但是散未必有那么简单。以后慢慢再说吧。张宝看着老何的表情，有些无奈的解释着。老何虽然是管家，但毕竟也是行武出身，性格耿直，重感情，不然也不会在张老爷死后，自己还上赶着被张宝打个半死。在很多的方面，倒是不如张宝看得通透。走吧，你知不知道胡都谷住在什么地方？去他家看看。张宝起身，对着老何说道：“带回来的这么多的铁矿石，一直放在那里，总是个隐患，还是要尽快处理一下才是。”在老何的带领下。两人来到了村子边缘的一处院落，还没进去，就听见里面传来一阵哭声。推门进去，却见一个七八岁的男孩正捂着腿在地下哭着。胡都谷蹲在男孩的身边看着什么，一个年轻的妇人站在一边抹着眼泪。怎么回事？张宝带着老何走了进来。少爷，一见张宝来了，胡都谷连忙起身，在一边的妇人也有些不知所措的跟在胡都谷的后面。这是骨折了，我来看看。张宝对着他们摆了摆手，看着男孩的腿。呈现着一个不自然的角度扭曲着，非要跟着上山，一个不留神摔了下来。妇人在一边抹着泪说道：“男人是汉子，是天空当中的雄鹰，这么点小伤，哭什么？”胡都谷瞪了男孩一眼，男孩的嘴顿时瘪了起来。
，却也不敢大声哭泣了。这是骨头错位了，还不算太厉害。你要没办法，我就试一试。何叔，你去拿一下药。张宝查看了一下男孩的伤势，并不是很严重，但错位的骨头如果不争回去的话，后面会比较麻烦。张宝所在的野战部队这种情况非常常见，基本的治疗手段也是懂一点。就算是不专业，但现在这个情况下也追求不了那么多了。张宝一边轻轻地试探着错骨的位置，一边回忆着。之前在部队里的经验，去找点木板和绳子来。张宝对着胡都谷说道。在一边的妇人一听，连忙在院子里面找了起来。你叫什么名字？张宝转头对着男孩问道。我叫俄日。哦，男孩的话还没有说完，张宝手上一用力，把错位的骨头挣了回去。男孩惊喜的发现自己的腿恢复了原样，虽然还是疼，但不像之前那么吓人了。张宝也擦了擦额头上的汗，虽然就这一下，但中间的门道还是非常多的。他也怕失误，不过好在很顺利。张宝接过老何拿过来的药粉，敷了一些在腿上，然后用布包了起来，外面再用木板夹住，好好养着，不要乱动。开春之后，估计就可以完全恢复了。张宝笑着说道。胡都谷在一边看着被治好的儿子，倒是有些不知所措的站在一边，一个劲的搓着手，迟疑了一会，还是用之前的那种方式对着张宝行了一个礼：“少爷，你的大恩无以为报，如有需要，胡都谷赴汤蹈火，绝无二话。”胡都谷虽然嘴上责备，但心里面对这个儿子可很是在意。他本来已经做好了最坏的打算，将来自己的儿子是个脖子，但没想到张宝竟然会治病，而且还拿来了药。这个时候的药都是保命的，却用在了自己娃子身上，让胡都谷这个汉子很是触动。在一边的老何倒是一脸狐疑的看着男孩的腿，这是少爷做的，老爷祖上没听说过会医的。老何百思不得其解，你之前是个铁匠，不知道只有铁矿石，你能不能打东西？张宝也不客气，直接对着胡都谷问道：“铁矿石？”胡都谷有些纳闷。张宝一边说着，一边从怀里面掏出来一小块，这是临走的时候，张宝特意带上的。胡都谷一脸诧异的双手接过来，少爷，你是想打造什么东西？胡都谷对着张宝问道。什么东西？这我倒是没想好，可以打。张宝挠了挠头说道。可以，只要这个数量够，我就能打。胡都谷很是笃定的说道。好，那我就放心了。做什么东西，我回去想一下再跟你说。你要是有时间，今天就开始准备，都需要什么东西？张宝对着胡都谷问道，胡都谷皱着眉头想了想，其他的东西我都能做好，工具倒也齐全，只是这个木炭确实是没有。胡都谷对着张宝如实说道：“行，你别管了，木炭的事情我来想办法。我这边准备好了木炭之后会告诉你。木炭需要多少？”张宝问道。“越多越好，只要木炭足够，我打的次数就更多，东西也越好。”胡都谷说道。“我知道了。”张宝说完，就带着老何走了出去，留下胡都谷和妇人站在那里。相公。少爷似乎变了，妇人很是有些诧异的问道：“张老爷一生积善行德，长生天一定会保佑他的后人的。之前张老爷的大恩，我们没法报答。如今少爷又医好了俄日乐，知恩当图报。”胡都谷慢慢的说道，脸上坚毅的线条，仿佛这个汉子的内心一样。“少爷，木炭的事情怎么办？我们现在的银两剩下不多，买的话恐怕不够啊。”老何在路上有些忧虑的问道：“买自然是不行的，你就算是买了，那么多的木炭也带不回来。”所以，我打算自己烧。张宝看着村后的山林，说道：“自己烧。”老何瞪大着眼睛：“对，走去后山。”张宝一边说着，一边把脚朝后山走去。老何跟在张宝的后面，一言不发，一种深深的挫败感涌上心头。这还是之前那个废物一般的少爷，怎么拍了一下之后，什么都明白了？相比较起来，自己这活了一把年纪，倒是有些废物起来。我要不要也改天让少夫人拍一下呢？老何一边盘算着，跟着张宝到了后山。张宝倒也没打算大规模的弄，只是想简单试验一下。找了一个小土坡，挖了一个小小的地洞，在洞的两面挖了两个出气口，然后放进一些树枝点了起来。吃过上次玉郎的亏，张宝就随身揣着一个火镰了。点燃之后，阵阵白烟就从上面的两个孔洞里面冒了出来。等到白烟变青，张宝迅速把两个孔洞和前面的点火口都封了起来。一顿熟练的操作，把在一边的老何看得一愣一愣的。这就完了？木炭呢？老何瞪着大眼问道。在里面等温度降一下就可以了。张宝指了指下面，老何目瞪口呆：“少少爷，你是怎么知道这些东西的？我之前从来都没有见你学过呀。”老何实在是没忍住，对着张宝说道：“啊、呃，这个，其实我晚上做梦，嗯，对，做梦的时候，张家的列祖列宗传授给我的，祖宗保佑，鸿福齐天。”张宝慌乱之中编了一个理由。在张宝看来，老何虽然耿直，但却不傻。刚才他这么冷不丁的疑问。张宝倒是心里面一咯噔，哎呀，我就说，老何在一边兴奋的搓着手，来回的踱着步。张宝的话
和这几日来老何的猜想完全一致，满腔欢喜无处表达。老何索性跪下来，对着张家老宅的方向磕了几个，心情这才稍微平复了一些。把张宝看的是一头黑线，估摸着时间差不多了。张宝把土扒开，里面果然有着一些黑灰色的木炭条，虽然成色没有那么好，但确实是成功了。这样就可以批量的进行烧制了。张宝很满意，但是要想大量的烧制木炭，还需要挖掘一个炭窑才可以。不然数量根本就不足以支撑炼铁所需，而且按照张宝的想法，如果木炭多了，不仅可以自己取暖来用，更重要的是到县府里面换银子和食物都可以。回去之后，张宝便让老何叫来了李大牛和胡都谷。要想烧木炭，一是要有炭窑，二是要有木柴。木柴的要求也很高，都要做成胳膊粗细。要是单凭张宝和老何两人的话，还不知道忙到猴年马月去。当张宝把事情跟两人说了之后，两人二话没说，马上就答应了。张宝也没有耽搁。立刻带着两人拿着之前找到的工具，朝着后山而去。张宝选了一片后山坡处，给胡都谷说明了炭窑的样式，留下老何跟胡都谷挖窑，自己则是带着李大牛进山了。他们需要挑选合适的木柴，那些掉落下来的枯枝肯定是不行的，需要找粗一些的木头。少爷，我们尽力往里走走。我记得有一片云杉树，如果要做木炭的话，是再好不过了。李大牛在前面引着路，作为一个木匠，对于木材的了解自然是比张宝要多的。两人走了没一会，李大牛就停了下来。指了指在旁边的一棵笔直的杉树，能有碗口般粗细，十多米高。做木炭的话，一劈四半，倒正好合适。张宝正不知如何下手，却见李大牛掏出了一根锯条，在树上锯出了一个豁口，便停了下来。张宝还以为李大牛累了，想要上前帮忙，却看见李大牛把锯条抽了出来，在附近找了一些草绒絮在里面，然后竟然点起火来。张宝有些好奇，看着张宝的样子，李大牛倒是有些不好意思的主动解释了起来：“少爷，俺们穷苦人家。”这些工具都是宝贝，都是用来锯小东西的。这种沙木材质很硬，俺就省着点力。一边说着，缝隙当中的火已经着了起来，把沙木中间部分也点着了。李大牛不断的往里面吹着火，看着差不多了，随手抓起一把沙土来，把火灭掉，往身后掩了掩张宝，朝着前面用力一推，十几米高的沙木直接断掉了，断面已经被火烧焦，看得张宝啧啧称奇。古人智慧还真是博大精深，吹火砍树，细微见之助，好大一会功夫。李大牛把倒下的这棵杉树连锯带烧，弄成了十几寸的圆墩，倒没用张宝动手。李大哥，你有一身木匠的手艺，怎么也当起佃户来了？岂不浪费了这一身的本领？张宝对着李大牛问道。想着之前李大牛连弓箭都能做，手艺差不了。别别别，可使不得，俺就是个佃户。李大牛乐呵呵的摆着手，脸上倒是十分的受用。这之前年月好的时候还行，日子也还过得下去。但是现在这大灾之年的，哪还有人用得着？老爷看俺们这一大家子人口。就让俺到家里修修补补，但是俺心里明白，老爷这是好心帮俺，这一留就留下来了。本来也想着凭手艺吃饭，但家里那么多张嘴，养不起啊。闲着的时候还是得种地。李大牛倒是看得洒脱，在张宝的印象里面，李大牛家里面他老婆给他生了三个儿子，一个女儿，都是半大小伙子，正是吃饭多的时候。这倒也是实情。少爷，俺们嘴笨，不会说话。之前的时候，少爷嫌弃俺们，不用俺们帮忙也正常。俺们都下人，少爷要是有什么要求。尽管吩咐，之前老爷待俺不薄，俺绝无二话。李大牛把胸脯拍得砰砰直响。好，张宝也没客气。面对着这么真诚和实在的汉子，说别的就虚伪了。一个人是不是有诚意，一眼就能看出来。张宝今天很是高兴。李大牛和胡都谷两个人，一个热情朴实，像一个纯真的汉子一样；一个沉默寡言，但是让人感觉很踏实。当真是两个很不错的帮手。至于老何，除了一片忠心和一身没有发挥出来的武艺，好像也没啥作用了。当时不知道送了多少礼，才当上的这个管家。张宝很是无语。先把这些木头弄下去吧，多了纸瓶我们两个人也搬不动。张宝对着李大牛说着，两人便一路连扔带滚的把这些木墩弄下了山。倒也轻巧，等到他们下山之后，正看到胡都谷和老何在那费劲的挖着洞。相比较于张宝他们伐树的技巧，这挖洞就纯粹是体力活了。知道老何有伤在身，李大牛下山之后便直接从老何的手上接过了工具，接替老何挖了起来。老何也没推辞。坐在一边，大口的喘着气。现在的土地冻得厉害，张宝之前就深有体会。不过糊涂谷的力量和耐力可不比张宝。看着现在的进度，估计用不了几天就能够挖出来一个不小的炭窑。张宝看着糊涂谷和李大牛，正用断柄的锄头在那里费劲的挖着，突然想念起之前在炊事班的工兵敲起来。作为野战部队的炊事班大厨，工兵敲才是张宝平常接触最多的武器。一柄工兵敲，同时具备挖、砍、刺、锯、扣、勾、切、钳、撬。锤、梁等十余种功能。之前在部队的时候，素营造饭全靠工兵锹切菜炒菜，还可以煎鸡蛋
、烙面饼。突然，张宝的脑海里面灵光一闪，何不让糊涂谷给自己打造一柄工兵锹呢？说起来，自己之前在部队的时候，专门练过一套工兵锹格斗术，部队的招式删繁就简，实用性非常强，不比一般的功夫差。而且这些铁矿石也算是赃物，如果打造成大刀，太过于招摇了一些。但是，一把工兵锹。倒是和星爷电影当中排名七大武器之首的折凳有着异曲同工之妙，因为铁锹随处都有，虽然现在不叫这个名字，但是外观都差不多，拿起来就可以打人，敌人防不胜防。当掏出铁锹的时候，敌人首先会愣一阵，但是随着手起锹落，就已经赢了。这倒是一个好办法。张宝正要准备跟胡都谷描述描述，却远远的看着几个人朝着自己这边走了过来，为首的是一个老头，正是村里李姓宗族的族长。张宝有些纳闷，看这几个人的样子。很明显是冲着他们几人来的，呵呵，张少爷有礼了。为首的老者对着张宝说道。听见老头的动静，胡都谷和李大牛也都停下了手里的活。是李老太爷啊，什么风把您老人家吹动了？张宝笑着说道，伸手不打笑脸人，再加上对面是个老头，张宝自然也客客气气的。近日来，村子里面热闹的很啊，就连我们李家不少人也都跟着少爷您忙活了起来。不过没有少爷您的指点，都是在瞎忙活，白弄了一堆枯草在家，却也不知道该怎么办。真是让村里面人笑话！李老太爷笑着说道：“啊，这是啊。”张宝一听眼前李老太爷这个阴阳怪气的话，也瞬间明白了，这是眼馋了。之前张家佃户上山取东西的时候，他们倒可以模仿一二，至于弄回来之后要怎么办，他们都不知道了。估计是闻着张家佃户们家家开了灶，也都着急了。张宝想了想，虽然李家和他们张家这边不是很对付的感觉，但毕竟都在一个村子里面，低头不见抬头见的，瞒是瞒不住，倒不如做一个顺水人情。而且最关键的，最近还有不少事，要是这帮人在背后捣鬼，倒是麻烦，小不忍则乱大谋。李老太爷说哪里话，本就是一个村子的，我这也是偶然发现，想着让他们试试，没想到真是出一个路子来。之前是担心你李老太爷衣食富贵的，看不上这些东西，故而没说。不过既然李老太爷发话了，那有什么好瞒着的？这个老胡啊，你跟着李老太爷到李家那边去，把我们这边草根树皮的事情一一告知，不可有一丝隐瞒。张宝转身对着胡都谷说道。胡都谷心事重，自然知道什么当说，什么不当说。听到张宝这么痛快，李老太爷这才咧着嘴，引着胡都谷到了李家那边去了。看着李老太爷等人离去，老何在一边皱着眉头凑了过来：“少爷，这是李家那边眼馋了，得小心啊。”“嗯，我看出来了。不过这个李家和我们张家有仇吗？怎么有种不对付的感觉？”张宝对着老何问道。“对于张宝来说，之前对这些事情向来不关心，所以脑子里面根本就没有任何印象。”“少爷，你有所不知。”之前我们河间村里面，向来就是李家宗族这一脉。老爷也不过是看此地田地丰饶，又加上收了他们李家不少田地，就过来了。我们张家这么多年，全凭老爷仗义疏财，博下了不少的好名声，在村里的威望那是说一不二的。李氏宗族也就渐渐的没落下来。自从老爷出事之后，这个李家就开始活跃起来。之前我们这边有不少佃户，就是因为受到了李家的撺掇，这才慢慢有了想法。这么说起来，李家的人图谋不小。早知如此，老爷还在的时候，就应该把李家那几个管事的直接杀了。后面也省得这么些麻烦。老何在一边有些懊恼的说着，听到老何这么一说，张宝倒是对老何刮目相看了起来。这个老何不愧是行伍出来的，身上倒是有着那么一股子霸气，一言不合就拔刀啊。但是对于张宝来说，随便杀人的事情，一时半会还是接受不了。当兵这么多年，死在张宝手里的猪羊鸡鸭，倒是可以组成一个加强团了。但是杀人这种事情，张宝却是没有经历过。部队虽然教会了他们杀人的技能，但却也教给了他们一颗守护之心。不急，真要是惹到我们头上，到时候再说。”张宝淡淡的说道，和老何一样，冷冷的看着李家众人离去的方向。在他们身后的李大牛狠狠的咽了口唾沫，悄悄的拿起锄头，卖力的干了起来。三河县府，县衙里面，一个瘦削的干瘦老头在一边来回的踱着步。从他身上的衣服来看，此人正是三河县府的县令，而在一边坐着的却是一个主簿一样的人物。这可怎么办？哎，这可怎么办啊？你说说。县令一边来回踱步。一边嘴里面不断的絮叨着，倒是主簿在一边皱着眉头思索着什么。老爷，当下最要紧的还是要做做样子出来，不然等到刺史大人一到，见到我等无动于衷，更会怪罪于我等啊。主簿对着县太爷说道：“对对对，得赶紧出兵，但是抓谁呢？到底是谁干的还不知道啊？给我悬赏，白银千两，不，一百两，不，一百吊钱。谁要是提供线索，直接赏钱一百吊。”县太爷在一边抓耳挠腮，老爷。根据衙役带回来的消息看，很有可能是在我们三河县的那两伙山匪所为，但具体是哪一伙倒是不知道。不过很蹊跷的是，在更远的地方竟然找到了几具山匪的尸体，而我们的人却说
，并没有杀掉土匪，这倒是很奇怪。主簿皱着眉头说道：“嗯，还有山匪的尸首，带回来了没有？”县太爷一听，眼睛瞬间放出光来。主簿点了点头，那就好办了。就说我等押送官吏，在途中遭到了山匪抢劫，我等众人奋力冲杀，干掉山匪几人，重伤山匪数十人。无奈山匪人数众多，最终丢了东西。对对对，就这么写。你抓紧时间派人送到上面去，一刻也不要耽搁。完了，明天一早就带着人马到山里面去转悠转悠，不叫你们，千万别回来！县太爷匆匆的来到案台上，提笔写了书函，递给了主簿，又对着主簿嘱咐了几句，这才松了口气。哎呦，今天可真是累死我了，我得好好去一红楼歇息一下。你一会写完了，抓紧安排。对了，富贵那里一会别忘了让人再喂点碎肉，前一阵子都病了。说完，县太爷就进去换衣服了。主簿有些无奈的摇了摇头，拿着书函朝着外面走去。在三河县境内，山脉众多，虽然没有那些高耸入云的险峰，但崇山峻岭也不在少数。深山出刁民，穷地出土匪。当这两者相遇的时候，这山匪刁民的威力自然是不容小觑的。三河县境内交通不便，但是年景好的时候，百姓们自给自足不是问题，连带着山匪们的日子也好过得多。但是自从大灾之后，山匪们的日子也越发辛苦了起来，就跟那筑巢于险峻山岭的野雕，原本十里觅食，即可温饱。但现在出来一趟，经常是空手而回，让不少山匪叫苦不迭，马都累瘦了好几圈了。三河县境内大大小小的山匪窝不少，不过最大的还是二龙山和青龙洞两处地方，地势险要，密林丛生，倒也发展成了规模。这么多年来，这两伙土匪划分山头，各有各的地盘，彼此之间井水不犯河水，两个老大甚至还有些往来。但是近些日子，已经顾不上什么道义了，你抢我的，我抢你的，爱谁谁。前几日，二龙山的山匪不知从哪得到的消息，一队官兵的运粮马车要从青龙洞的地盘路过，二龙山大当家的当即亲自率领一伙人马拦路设伏，不仅仅抢到了两马十几匹，更是抢了数车的粮食，还有不少的银两，让二龙山大当家的欣喜若狂。但是还没等离开青龙洞的地盘，就被青龙洞大当家的带人赶上了。听说二龙山的人在青龙洞的地盘上打劫，这还了得？青龙洞大当家顿时怒火三丈，传出去。我青龙洞岂不是人人可以来踩一脚？亲自带人分头拦截，去往县府方向的那队人，只是劫下来几匹马，而去追击二龙山的那伙人，却是展开了一番厮杀，但也最终只夺下了一车粮食，并且二龙山的大掌柜还被划伤了胳膊，青龙洞的大掌柜更是被刺中了一条腿。这件事情直接让二龙山和青龙洞两伙山匪之间反目成仇。在二龙山的人看来，我们辛辛苦苦的抢下来的粮食，竟然被你们劫了一车去，简直就是无耻！而青龙洞的人更是怒火冲天，这粮食本来就是从我们这里过的，那就是我们的。你们二龙山的人越界不说，竟然还敢直接动手，这是没完。两边都憋着劲，等到养好伤之后，相互算算账。经过几天的忙活，胡都谷和老何终于做出了一个不错的炭窑，而张宝和李大牛也砍下了不少的木柴，整整齐齐的码在炭窑边上。这几天，后山打窑的事情也引来了不少村民的围观，彼此之间相互议论着。从来没见过这么新鲜的玩意儿。自从张宝好了之后，村子里面倒是热闹了许多。不得不说，人一旦是吃得上饭，操闲事的心也慢慢的多了起来。虽然张宝懂得如何烧木炭，但是对于这个时代的普通百姓来说，这是个技术活。古时讲求师出有门，一脉相承，知识和技能传递大都是依靠口口相传。任何一项技术的壁垒都很高。张宝身上一个不经意的技能和说法，都是华夏几千年文明积淀下来，远超他们的认知。等到炭窑挖好了之后，张宝也没有耽搁，立刻带着李大牛他们把砍下来的木头竖起来，整整齐齐的摆在炭窑当中，然后放火引燃，一直等到窑木燃透，白烟变青，这才用早就在一边准备好的泥坯把烟洞和放火口堵起来，营造出一个完全密闭的环境，让里面的木头充分炭化。这一炉火从白天一直烧到晚上，这才熄灭，又足足闷了一天一夜。张宝这才决定开窑。这一天一夜里面，张宝他们四人，两人一般，轮流值守。生怕出点什么问题，好在炭窑的温度很高，在这个炭窑附近也不会觉得有多冷。张宝他们一共塞进了一千多斤木柴，预计怎么也能出个一千斤左右的木炭。张宝用锄头把之前放火口的泥坯掘开，里面传来一阵温热。张宝轻轻的钻了进去，不一会就掏出来了几根还带着余温的木炭，在洞口尝试着点了一下，果然没问题。更因为是选用沙木作为木料，燃烧起来不仅持久，就连烟气也少了不少，让张宝他们大喜过望。四人轮流着进入到炭窑里面。把里面的木炭全部掏了出来，这个炭窑以后还是要继续用的，自然不能像之前张宝一样直接掘开。张宝看着堆在一边成堆的黑木炭
，开心的露着两排大白牙，笑着，转头看看老何他们三人，也都差不多，满面尘灰，烟火色，两鬓苍苍，十指黑。几人不仅哈哈大笑，有了木炭就可以打铁，还能换钱。张宝有一种柳暗花明的感觉。何说，你带着李大牛，辛苦跑一趟县府，把这些木炭找个合适的价格卖了，带点粮食回来，剩下的一部分留着我和胡都谷打铁。张宝对着老何说道。老何和李大牛点着头，就回村找木板车去了。几百斤的木炭，要想让他们两个人背着，自然是不可能，必须要用车拉着过去。现在没有牛或者驴，只能靠人力。李大牛有力气，老何有头脑，有门路，两人缺一不可。不过拉车的话，速度比之前张宝他们走路还要慢一些。晚上估计要在县府过夜了。老何装车之后，没有耽搁，就立即动身了。而张宝和胡都谷也把一些木炭搬到了胡都谷的院落里面，准备打铁。当天自然是来不及了。胡都谷之前虽然也有一个炼铁炉。但许久不用，早就荒废了。胡都谷要重新修补一番。张宝在送过来铁矿石之后，也便带着一些木炭回去了。在外面忙活了一天，张宝回去的时候已经天黑了。一进门，一声尖叫声传来：“啊，眼珠啊，是相公！”漆黑的夜，熏黑的脸，发白的眼睛，时不时的眨。不怪苏小月吓一跳。看清楚张宝之后，苏小月一脸做错事一般的，连忙打水来，让张宝洗着脸，自己帮着张宝换着衣服。何叔走的时候，吃饭了没有？张宝突然想起什么来，他今天忙了一天都没顾上吃饭，早就饿得前胸贴后背了。老何他们出远门，要是不吃饭的话，还真麻烦。相公，我听何叔说，要去县府之后，就给他准备了一些吃食，他没吃，带着就走了。小月已经做好饭了，我们吃饭吧。”苏小月对着张宝说道。“好，真是辛苦你了。”张宝由衷的说道。苏小月不仅聪明机灵，而且心细，以后家里交给他打理，倒是可以放心。听着张宝的夸赞，苏小月满脸绯红。赶紧把饭盛了出来，有着木炭回来，既可照明，又可取暖。摇曳的炭火把屋子照得昏黄，时不时的传来啪啪的几声响，火星从火苗顶端迸发出来，随着屋外透进来的凉风飘起老高，让这家徒四壁的屋子倒也别有一番情调。两碗粥，几张面饼，一碟咸菜。张宝的碗里泡着两块狼肉，苏小月的碗里也泡着一块小小的。这，张宝给苏小月的命令必须每天都吃肉，苏小月只能又心疼。又幸福的遵命了。何叔他们也不知道现在到了没有。要是这一车木炭能卖出一个合适的价格，以后我们就不用发愁了。不过看今天的天气，好像要下雪啊。张宝对着苏小月说道：“嗯，到了吧。”苏小月一边喝着碗里的粥，一边留意着张宝的碗里。如果张宝喝完了，苏小月要第一时间给张宝添上。最近这段时间，家里粮食还是比较充足的。古粥终于不用一眼望到碗底了。等木炭卖钱，我们就可以买粮。以后吃饱饭就是寻常的事情了。嗯，好。不过这个烧木炭，指望我们几个是不行了。去送的时候就要停了。最理想的状态是一直烧，那就最好了。山上的木柴足够我们烧一阵。嗯，好。有了木炭，我就可以打造一个兵器，到时候谁也不敢惹我们。嗯，好。张宝一个劲的跟苏小月说着，苏小月不断的点着头。好，好啥呀？啥好？张宝也注意到了苏小月的心不在焉。一直在不断的偷瞄打量着自己，有些哭笑不得，用筷子轻轻的敲了敲苏小月的小脑袋。嗯，只要是相公说的都好。苏小月满脸通红。就在刚才，苏小月细细的端详着张宝，从来没发现自己家的相公竟然是这么好看。原本枯黄干瘦的脸颊，现在也坚毅了起来。摇曳的火光把张宝脸上的线条照耀的格外迷人，佝偻的身材也挺拔着，脸上透着一股说不出来的自信和阳刚之气，让苏小月感觉。只要张宝在自己的身边，自己就什么都不怕。苏小月深深的沦陷了，被张宝这么一敲，这才回过神来，仿佛自己的小秘密被戳破了一般，小脸蛋瞬间脸红了起来。坐在苏小月对面的张宝，此时倒也有些诧异的看着眼前自己的这个小媳妇儿。短短几天，面瘦肌黄的痕迹已经几乎不见了。按照张宝的要求，可以说是顿顿有肉，餐餐吃饱。苏小月的小脸肉眼可见的圆润了起来，再加上生活有了盼头，张宝对她也不负以往。让苏小月浑身上下透着一股活力。不得不说，苏小月虽然十七八的年纪，发育的倒是不错。之前的张宝丝毫没有留意。苏小月闷着头，一个劲的扒着饭，脸红的像个熟透的苹果。空气当中弥漫着一种说不出来的情愫。张宝摸了摸鼻子上渗出来的细细的汗珠。你说氛围都到这了，要是不做点什么，是不是太不爷们了？平日里面，老何这个老电灯泡在一边，倒是没有什么想法。今天好不容易老何不在，岂不是择日不如撞日？话说起来。好像之前的这个张宝还没有跟苏小月同房，倒是让自己赚了一个大便宜。
。张宝看着苏小月的眼神也不由得热切起来。苏小月听着张宝半天没有动静，壮着胆子抬头看了一眼张宝，却发现张宝正一动不动地盯着自己，不由得下意识地躲闪，但躲闪之后又有些懊恼，怯生生地抬头看了一眼张宝。张宝莞尔一笑，自己的这个小媳妇儿倒真是可爱俏皮得很。想想自己，上一辈子是个单身狗，这一世竟然多了一个小娇娘。上天有好生之德，总算是没有亏待了自己。嗨嗨，娘子，快些吃吧，何叔不在，今日我们早些休息。张宝对着苏小月说道。嗯，苏小月声如蚊呢，似乎也从张宝的话里面听出了一些什么，不由得多了一丝忐忑。自从被张老爷带回来以后，也有过一世，自己是少爷正儿八经的娘子。虽然苏小月每天晚上都有些惊恐的等待着什么，但这么多年，少爷一直没有动过自己，让苏小月不解之际，倒是有些庆幸。但现在的张宝已经不是之前的张宝了。听到张宝的话，苏小月心里小鹿乱撞，有着一丝惊喜，有着一丝期待，还有着一丝害怕。毕竟娘亲过世的早，对于洞房一事根本就没有任何教导。关于女子应当如何，苏小月更是丝毫不知，难免会有些惬意。两人匆匆吃完饭以后，苏小月逃一般的收拾着碗筷，然后趁着张宝不注意，脱兔一样钻进了被窝里面。张宝查看了一番院落，关好了院门，又在屋门后面顶上了一根粗木。顺便把之前那把还手刀也拿进了屋子。老何他们走的时候并没有带去，这才来到了床边，想着晚上可能落雪，又往炭盆里面添了一些木炭，这才舒舒服服的躺了下来。在一边的苏小月紧紧的闭着眼睛，长长的睫毛不住的颤抖着，她能清晰的感觉到张宝那粗重的呼吸，甚至就连张宝身上的气味也分外浓郁了起来。他期盼着张宝对自己做些什么，但心中又害怕的要死，整个身子都僵硬起来，连自己的心跳声也清晰可闻。张宝借着摇曳的炭火，侧身打量着眼前的苏小月，从来没有想过，一个女孩可以这么柔美，让人心动不已。张宝的手轻轻地落在苏小月的脸上，轻抚着头发、眉毛、脸颊。苏小月感受着张宝的动作，浑身僵直，紧张地期待着，期待着那传说当中美好神圣的时刻。好在，张宝没有让他等太久。花开堪折直须折，屋内炉火夜夜，温暖如春；屋外落雪纷飞，玉树琼妆。与此同时，在三河县府的城邑外面，老何正跟李大牛蜷缩在木板车的一侧，借助木板车和一车的木炭，抵挡着瑟瑟寒风。老何和李大牛他们这一路走来，可谓是历经了千难万险。出发没多久，车子就坏了，常年不用，车轴不堪重负，咔嚓断了。虽然李大牛是木匠，但手头上没有趁手的工具，两人忙活了好长时间，这才把木板车修好了。两人也累了个半死，勉强吃了点东西，这才继续赶路。结果后半段除了上山就是下山，上山也就罢了，两人费劲的推着拉着，但是下山的时候也还是要两人拽着顶着，不然就翻车了。走路艰辛也就罢了，天黑就更不好走了，天黑路窄也就罢了，偏偏还下起了雪，好不容易折腾了一路，两人来到了县府的城邑门口，却悲剧的发现，关门了。之前的县府里面都是有着宵禁制度，为了防止夜晚山匪的袭扰，天黑之后也都是关闭城门的，没办法。两人只能暂时等在城邑外面，等着明天一早开门的时候，两人再进去。我说李大牛，你能不能别老挤我？再挤我就掉下去了。老何很是不满的抱怨道：“挤挤暖和，我这边透风。”李大牛嘿嘿一笑。此时的两人相互依偎，宛如这片冰天雪地当中两个被遗忘的游魂。暖和什么？你就是想蹭我的厚衣服？去去去，盖着我点怕什么？俩人挤着暖和，一边去吧。你身上跟冰棍一样，嗯，好像还真是。你往里靠靠，你看我说什么来着？长夜漫漫，寒风凄凄，雪花纷飞，孤影相依，怎一个惨字了得？第二天一早，张宝睡到了天色大亮，苏小月仍然是一脸潮红的沉睡着。听见张宝起来，也睁开了眼睛，想要挣扎着起来，但是却浑身无力。今天你在家好好休息吧，我得去糊涂谷那里，我带点东西过去吃，毕竟人家给我们打铁也得给点报酬。你多休息一会，然后起来吃饭。张宝在苏小月的额头轻轻点了一下，这才起来，一推开门。阳光照在雪上，刺的眼睛睁不开。一阵凉风吹来，倒是让张宝感到神清气爽。看着眼前的明媚，张宝的心情也畅快了起来。都说瑞雪兆丰年，等到来年开春，一切都会慢慢好起来的。张宝来到胡都谷家里的时候，胡都谷正在用石头堆着炉子，炼铁一事需要地炉，要在土中挖一坑洞，周围用石块堆砌而成，然后把铁矿石和木炭一层加一层的放在地炉当中，山风已燃烧，木炭不完全燃烧，会产生一氧化碳。使铁矿石中的氧化铁还原成铁。古人不懂化学，后人也很难探究其过程。想来也跟火药的发现一样，是炼丹之时意外偶然得知。
，然后渐渐延续了下来。看到张宝进来，胡都谷连忙迎上前去，对着张宝行礼：“你们吃饭没？这是一些祭米，你们做点来一起吃，剩下的你们就留起来。”张宝把一个布袋递了过去：“这不行，哪能要少爷您的粮食？”胡都谷连忙推辞：“做工的得工价是应当的，更何况我也没吃饭，赶紧弄点吃的来。”张宝今天早上感觉比以往时候都要饿，胡都谷只好接过袋子来，进屋吩咐了几句。胡都谷的婆娘连忙出来行礼，然后去一边忙活了。不一会，热气腾腾的饭食就端到了桌子上。张宝也没客气，直接坐了下来。张宝的面前一大碗稠粥。胡都谷他们的碗里面虽然不能说是稀薄，但至少和张宝碗里的没法比。张宝还留意到，在桌上竟然摆了一碗肉干。张宝夹起一根来看着，跟后世的牛肉干差不多，应该是胡都谷按照草原的做法，把上次的狼肉做成了肉干的样式。这样一来，倒是可以吃很久。而且，吃的时候没有痕迹。张宝有些玩味的看了一眼胡都谷，看来这个胡都谷也是很谨慎的，财不露白，富不露相，倒是和张宝对脾气。张宝也没多客气，大口大口的吃了起来。少爷，你想打造什么兵器？这次的铁矿石足有百斤，打造几把兵器不是问题。胡都谷对着张宝问道：“你怎么知道我要打造兵器？我好像没说过吧？”张宝倒是有些诧异了。乱世先求自保，有了兵刃，自保之力才可更甚。现在少爷性情大变，张家自此有望，更应如此。”胡都谷对着张宝说道。张宝笑了笑：“好，就依你所言。”不知道为何，穿越以后，张宝这满嘴也变得文绉起来。可能是身处在这样的古代环境，触目及心，让张宝之前上学时候背的那些古文有了发挥的空间，争相僭越了起来。说完，张宝来到院中，取来一根树枝，在一边的空地上画了起来。不一会，一幅工兵敲的草图就出现在了地上。胡都谷绕着张宝画的草图上下左右看了半天，仍是没看明白。不得已，张宝只能一一解释每一部分的样式和功用，还把一些小的细节逐一放大绘画讲解。演示了大半天，胡都谷这才完全明白。从一开始，胡都谷惊讶的嘴巴就没有合上过。长生天保佑啊！张家有少爷在，有希望。本来，张宝还想着留下来帮胡都谷打铁。之前张宝也有所了解，古时打铁全部依赖力量。而且一般铁匠都有个帮手，也就是专门抡大锤的那种。但听胡都谷的意思是，暂时还没到那一步，他需要先把铁矿石炼成生铁，然后再进行锤打。张宝便先回去了。刚到家门口，就看见老何和李大牛满脸通红的拉着木板车回来了。木板车上还装着不少粮食。怎么了？这是？这是冻的？张宝看着两人脸上的红肿，很是奇怪。哎，别提了，少爷，一言难尽啊。老何一边说着。一边和李大牛把粮食拎进院子里面，张宝他们搬到这处小院来的事情，李大牛和胡都谷是知道的，村里面也有不少人知道了。张宝倒也没在意，现在是不用害怕的。不过少爷，这次卖木炭倒是很顺利的， 7 5 2斤木炭，一共卖了八两银子。按照您的吩咐，用一半的银子买了粮食，都在这了。老何指了指眼前的几袋粮食，可以啊，比预料当中还好。这趟你们真是受累了，小月，赶紧做点热乎的饭给何叔和大牛吃。张宝对着苏小月吆喝道：“听着张宝这一句体恤人的话，老何和李大牛差点抱头痛哭。这一趟确实是受累了，昨夜往事不堪回首。”好的，相公。苏小月连忙准备了起来。只不过张宝留意到苏小月走起路来的姿势，似乎是有些不太方便。吃完饭之后，李大牛就要告辞回去。张宝指了指一袋粮食：“李大哥，这一袋粮食你带回去。这次辛苦你了，以后这送木炭的事情还是要靠你，其他人我信不过。”张宝笑着对李大牛说道。这一路上，虽然老何也是跟着去了，但是出力最多的肯定还是李大牛。不不不，少爷，这可使不得呀、啊！俺干这些事情本来就是应该的，哪能要你的粮食？李大牛说什么也不要，连连推辞着。李大哥，我这粮食可不是白给你的，以后这个木炭还要起窑，还需要李大哥你上山伐木。这木料的事情我就全交给你了，要不我亲自给你送到家里去。我要是去，你可要管我饭啊！别舍不得把之前的肉给我吃。张宝笑着说道：“这，这个。”哪能？李大牛被张宝这一个玩笑话问得不知所措，不知道如何回答。那谢谢少爷，谢谢少爷。李大牛一边说着，一边竟然抹起了眼泪。对于李大牛来说，虽然这个汉子天生乐观豁达，但是家里面的负担也像一座大山一样。光那些孩子，家里的开销就是其他人家的两倍，说不愁的慌，那是假的。更何况是这大灾之年，这一次帮着张宝，在李大牛看来，纯粹是自己为了报恩。但是没想到，张宝却给了他这么多的粮食。有了这些粮食，省着吃，一个冬天都没有问题。让这个淳朴的汉子一时之间万般思绪涌上心头。
，竟不知道说什么好。大老爷们，应该像草原上的雄鹰一样，哭什么哭？不过你这个鹰有点胖啊。张宝不知道怎么，突然想起了那日糊涂谷责备自己儿子的话，顺口说了出来。想了想不合适，又在后面加了一句。李大牛这才笑了起来，抹干净眼泪，千恩万谢的走了出去。草原上的雄鹰，这糊涂谷说话也有趣，倒是有点草原人的样子。还有之前糊涂谷孩子的那个名字，似乎不像是大夏这边的名字。鹅日什么？很明显没有说完，当时自己也是为了转移孩子的注意力，胡乱问出来的。现在想想，糊涂谷这一家还真是有点秘密啊。有了粮食，也有了钱，张宝便准备大规模的开始烧木炭。从这次卖木炭的结果来看，是很好出手的，而且价格也不错。趁着现在是寒冬腊月的，正是县府里面需求木炭的时候，赶着赚一批银子，就能买到足够的粮食。有钱有粮，一切的局面就能打开。所以第二天，张宝就让老何把人都招呼了起来。成年男子按照张宝的要求，先挖窑。按照张宝的想法，准备三口窑同时开工，这样人手能忙得过来。山上木柴的供应也正好，而妇女们则是跟着李大牛上山伐木，主要是负责把木头运到山下面来。李大牛咧着大嘴，带着一群妇女在山上忙活着，让李大神很是不满，索性也加入了搬运木头的行列。按照张宝的想法，只要是做工的人，每天管饭，并且每人还发三个铜板。苏小月和胡家大嫂忙着给大家做饭。现在的粮食倒是充足，而且只要是木炭烧出来，又可以卖钱，然后换来新的粮食。苏小月倒也不担心，现在的苏小月倒真有了一点少奶奶的样子，整个流程操持的有模有样。不得不说，七平富贵，富贵七荣，一点也不假。之前的张宝傻愣，连带着苏小月也被人看不起。现在张宝强势之后，人们对苏小月也客气了起来。这一切都是从什么时候开始的呢？或许就是从张宝他们干掉那两头狼之后。众人便已经开始了转变，在村民的眼里面，狼是不可战胜的。而当有人战胜了这种不可战胜之后，人们的敬畏之心便会由此而生。现在每天，张宝去探瑶那里扎一头，便会直接到糊涂谷这边帮着打铁。探瑶有老何在那里盯着，过程很顺利。不知道为何，这些佃户对于老何似乎很是害怕。他们对于张宝可能是敬畏，但对于老何，那是一种发自内心的畏惧。真不知道老何以前做过什么伤天害理的事情，让众人视若猛虎。这段时间，张宝吃的多，做事也多，体能也增长了不少。此时正在糊涂谷的一边卖力的抡着大锤。糊涂谷用铁夹从炭火中夹起一块烧得红中透亮的铁块，用手中的小锤轻轻的在某处敲了一下。张宝抡起大锤，准确无误的砸在刚才糊涂谷敲击的那个地方。一时之间，火星四溅，铁块似乎没什么变化。糊涂谷再一次扔进了火里面，继续拿出另外一块。虽然张宝没什么劲，但也没办法。糊涂谷在一边拿着小锤敲敲打打的事情，他也不会，只能轮着大锤卖力气。老话说得好，忙晕的小锤，累死的大锤。糊涂谷用小锤讲究的是眼力和经验，张宝抡大锤完全凭的是臂力和耐力。按照糊涂谷的说法，如果打造武器，最好是使用的人亲自上手打，这样打造出来的兵器有着特殊的感情，使用起来也会心有灵犀。张宝便咬牙坚持着。说实话，刚开始的时候，张宝这小胳膊小腿的。抡上没几下就抡不动了，浑身酸疼。但张宝身上那股永不服输的韧劲，让张宝死命的撑着。刚开始的时候，张宝回家吃饭，筷子都拿不起来，心疼的苏小月直掉泪。但是打了这几天之后，张宝倒也习惯了，胳膊肉眼可见的粗壮了起来，就连胸膛和肩膀上也健壮了不少。此时的张宝只穿着一件薄衫，倒也不觉得冷，喘着粗重的气。这几天下来，糊涂谷越发对这个少爷敬佩起来。抡大锤这种重活。别说是一直养尊处优的少爷，就算是做活的庄稼汉，也不一定能坚持下来。但张宝这几天竟然一直坚持下来了，虽然每次都累得半死，但张宝从来没说过放弃。受到草原部落那边的影响，胡都谷也有着一些草原人的性情，最是敬重不服输的汉子。之前对于张宝倒还有些报恩的意思，但现在却是由衷的赏识和敬佩。张宝所画出来的那个工兵锹，比之前胡都谷打造的东西都要麻烦不少。虽然张宝已经删除了部分功能，但小的部件还是很多。按照糊涂谷的预计，最少还要半个月的时间才行。三河县府，醉红楼，一个醉汉被几个人扔到了马路上。小莲呢？说好了，陪我好几天。我可是给你们预配，很值钱的。醉汉跳着脚的骂道：“这个醉汉正是之前讹诈了张宝那块玉佩的刘莽。自从有了钱之后，刘莽在醉红楼足足逍遥快活了好几天，直到银子花没了，这才被扫地出门。”我说：“刘老弟，你那块玉佩换的银子早就被你花光了，要不是看你兜里还有点碎银子。”早就把你扔出来了，让你今天还白白转了壶酒。识相点，赶紧滚！一个满脸横肉的大汉说道。刘莽悻悻地看了看大汉
，暗暗啐了一口，摇摇晃晃的爬起来准备离开，正好撞在一个衙役的身上。他奶奶的，没长眼啊！被撞的衙役正要开骂，定睛一看，竟然是熟人，这不是刘老弟吗？怎么这么落魄了？流氓本来以为冲撞了衙役，心想这下完了，一身酒也吓醒了不少。听到声音，抬头一看，竟然是之前一起在周财主府上混事的赵长生。之前的时候。周财主手下养着不少溜须拍马的闲人，流氓和赵长生就是里面的。从周财主手上也搞了点钱，不过流氓也有点钱，要么赌了，要么喝了花酒。赵长生脑子好使，攒了点钱，孝敬了一下三河县县令刘大人，摇身一变，成了一名吃官粮的衙役。周财主失事之后，手下一帮人胡孙散，倒是赵长生混得风生水起。哟，是赵大哥呀，刚才不小心冲撞了您，您千万别往心里去啊！瞧您这一身行头，要不怎么说刚才没认出来？现在您老富贵了，流氓连忙对着赵长生谄媚的笑着：“富贵个屁，整天忙得跟孙子一样。”走，陪哥哥喝几杯去。赵长生一边说着，一边率先朝前走去。流氓一听，连忙屁颠屁颠的跟了上去。大夏的衙役本属于贱民行列，地位不高，负责整个衙门的战堂、缉捕、征粮、借押等所有的事务。但是天下纷乱之后，衙役的权限似乎也大了起来。这每一项事情当中，都有着赚钱的门路。再加上三河县县太爷不加管束，手下的这些衙役们更加一个个的仗势欺人。虽然周进大灾，但对于他们来说，借着衙门之便，生活倒是赛过神仙。不过最近这段时间，可是惨了。自从县衙的几辆马车被劫了之后，整个县衙里面的所有人被赶得跟条狗一样，在外面奔波。在三河县刘老爷麾下，正式衙役就有四十多人，每个正式衙役下面都有三四个白衣，加起来足有百人之多。三河县不是军事重县，地处相对偏僻。因此，在县府内并无行军大营，这百十人就是县府内的全部军事力量。劫道事情发生之后，这些衙役们就被县太爷安排的满山跑，声称要把那些劫路山匪给干掉。衙役们可不傻，当差而已，可不会傻到去跟山匪拼命。出城之后，找个无人之所溜达溜达，耗完时间也就回来了。之前抢劫官道的事情倒也有，但是从来没有抢到官家的头上。这一次之所以县太爷着了急，一方面是因为刺史大人最近要巡视此地。如果在路上遇到山匪劫道，那真是没法说了。另一方面，原因是出在那几车被劫的粮食上，这些粮食是朝廷上拨下来救济灾民的，也是三河县县太爷摆着一片赤诚爱民之心向朝廷请下来的。但是三番五次的，这些粮食都被山匪给劫了。这一次听到刺史大人来，正连忙从临县买了不少粮食，临时拉来凑数。没成想，这次竟然真的被抢了。县太爷这才着急了。酒楼里面，赵长生和刘猛坐在一张桌子上。二两浊酒下肚，赵长生的脸上起了不少红疙瘩。最近真是倒了八辈子血霉，这帮山匪早不抢晚不抢，非要在这个节骨眼上来，可把我们累惨了。赵长生一边挠着脸，一边很是不爽的抱怨着：“这山匪胆子也太大了，县太爷的东西也敢抢，都抢了些什么？”刘莽在一边附和着，手脚麻利的给赵长生添满了酒，当然是粮食啊。不过倒是剩下两车矿石，这些山匪也不识货，现在忙着打仗，这东西紧俏的很。但死了一个兄弟。就连刀都被抢了去了，这帮山匪也是穷的可以了。赵长生抿了一口酒，说道：“刘莽下意识的看了看赵长生放在一边的还手刀，倒真是羡慕的很。想着之前同是一个屋檐下混饭吃的兄弟，现在混的是风生水起的，自己却是叫花子一般，心里面很不是滋味。一时之间，倒也忘了搭话。这种鬼日子，还不知道什么时候是个头。按理说，刺史大人早就应该到了，这还没到，真是让人不停歇。刘老弟吃啊，你也喝。”赵长生把酒一口干了。对着流氓招呼着，流氓嘴上说着安慰的话，跟着赵长生一起骂着这世道，心里面却是逐渐乐得发癫。让你当年还找个官做，混了一段舒坦日子，倒是我们吃了上顿没有下顿。别看我缺吃少穿的，但是天大地大，老子最大，没人管，哪像你们整天被管得跟一条狗一样。切，让我当差，我还不稀罕呢。流氓搭眼瞧着桌子上的饭菜，也不再客气，甩着膀子可劲吃了起来。毕竟这下一顿饱饭还不知道在什么地方呢。酒足饭饱，赵长生吆喝了一声记账，就带着流氓大摇大摆地走了出去。看着赵长生离开，流氓悄悄地啐了一口，想想自己无处可去，心里面暗暗盘算着，倒不如回河间村去，怎么也还有两间破房。再说了，村里面还有个美貌可人的苏小月，也不知道那个老鬼少爷死了没有。要是死了，倒能霸占了快活些日子。等玩够了，卖到醉红楼里面也是一笔钱。打定了主意，流氓摇摇晃晃地朝着城门口走去。刚到门口，就看见城门墙贴着告示，围着一群人议论着，这才知道是县太爷悬赏一百吊钱打探山匪的消息。流氓心里面胡乱的想了一番一百吊钱的用法。
，揉了揉发昏的脑袋，这才朝着河间村的方向走去。刘莽原本姓李，也是河间村李氏宗族的人，但因为调戏李老太爷的小妾，被剥夺了姓氏，逐出了族谱，这才迫不得已跟着死了多年的老娘姓。刘莽自己可不在乎，还大骂李家宗堂，把老爹活活气死，被赶出了村子。不过刘莽自己倒也时不时的回来，都说硬的怕愣的，愣的怕横的，横的怕不要命的，不要命的怕不要脸的，不要脸的不惹穷的乱碰的，这几样。刘莽身上样样都占，李老爷子和村里人根本就拿他没办法，只好有事没事的到祖宗祠堂里面去拜拜，让这个李家孽子早早的死在外面。但偏偏事与愿违，按照李老爷子的看法，这个刘莽怕不是能把自己给熬死。当刘莽回到村子的时候，还没进村，就看见后山上呼呼冒着烟，还以为是后山着火了，乐得直拍手，回去在自己的破屋里面躺了躺，冰凉的床板冻得不行，索性出门准备先去张家老宅看看。结果到了张家老宅之后。却发现大门紧闭，刘莽狠狠地踹了几脚，也没踹开，意兴阑珊地准备回去。刚走到路口，突然看见苏小月双手拎着一个木桶，吃力地拎着水，正朝着一边的院落走去。刘莽眼神一亮，连忙跟了上去。这段时间，老何在盯着烧木炭的事情，张宝则是一直在胡都谷那里忙着兵器的事情，各方面的事情渐渐地运作了起来。烧木炭的事情弄完了足够的木料，就有李大牛在那盯着，老何也时不时的偷偷懒。此时正在院子里面。擦着自己那把还手大刀，而张宝这边，工兵锹已经基本成型了。虽然通体粗糙了一些，但好在张宝之前留下的功能都还齐全。现在就剩下一些小的细节进行打磨，倒也用不到张宝。今日张宝也在屋子里面研究着怎么做一个背带，可以把工兵锹随身带着。虽然之前两人看见院子里没水了，都会顺道打水，但忙起来也就顾不上了。苏小月便还是跟之前一样，一次打小半桶，多跑几次。今天虽然两人都在家，但也都各自忙着。苏小月也没有多打扰，悄悄拎着水桶就出去了。没想到再回来的时候，正要推门，一只手却抢先按在了门上。苏小月吓了一跳，转身一看，竟然是刘莽那个无赖。哟，小娘子干活呢？娘子怎么能干这种粗活？来来来，我帮你。说着就要帮苏小月拎着木桶，但是手却朝着苏小月的手上拉去。你干什么？闪开！苏小月现在可不是之前那个唯唯诺诺的小女子了。现在我的相公可厉害着呢。看到苏小月发火。刘莽倒也不恼，别介啊！你们之前给我那块破玉可是假的，让我挨了一顿揍。这次说什么，你们也得还钱了。刘莽一边说着，一边得寸进尺的朝着苏小月靠去。苏小月一把推开院门，就走了进去。刘莽正要紧随其后，冷不防一道寒光闪过，刘莽本能的一缩脖子，一把大刀擦着刘莽的头皮，钉在了木门上。看着掉落下来的一撮头发和头顶上闪着寒光的还手刀，刘莽狠狠的咽了口唾沫：“他妈的，赶到这来撒野，小王八蛋！”你找死！老何气急败坏地吆喝道。刘莽定睛一看，竟然是何管家！妈呀！刘莽一声大喊，撒腿就跑。老何，追！今天必须剁了他！敢调戏我娘子，废了他丫的！张宝听见动静，也从屋里面走了出来，吆喝着：“老何追了出去！”谁知这个刘莽跑得跟兔子一样快，东拐西拐的，直接从村口溜了出去。两人恨恨地咬着牙走了回来。之前的时候，张宝是因为刚刚穿越。对很多事情还没有回过神来，再加上当时的身体状况，根本没法和刘莽硬拼。但现在不一样了，别说有老何在身边，就算是没有老何，按照现在张宝的体能，要想收拾一个刘莽，那还是非常简单的。只可惜让他跑了。我说何叔，你刚才那一下准头也太差了吧？要是再往下偏那么一点，就没这些事了。张宝喘着气对老何说道。老何一张老脸涨得通红，少爷，刚才我也是情急之下就随手扔了出去，没成想。那孙子是数王八的，竟然会缩脖子，下次见了饶不了他。老何咬牙切齿的说着：“你这么一弄，那家伙估计溜了就不敢回来了。不过以后也得防着点，小月这样不行，以后咱俩得留个人在家里，或者说，我得去找找李大牛了。”张宝皱着眉头说道，想着上次还从县府里面带回来几条牛筋，一直放在那里，弓箭可以做，不知道弓弩，李大牛会不会？话说流氓一路狂奔，足足跑出村子五里地，见后面没人追上来。这才坐在一块大石头上瘫了下来，没想到啊，没想到，何总管竟然回来了。刘莽到现在还是心有余悸，一阵后怕。这个张家的何总管，向来是心狠手辣。之前，张家的一个佃户偷窃张老爷的银两去赌钱，被何总管发现，硬生生的当着所有佃户的面，把那个偷盗的佃户的双手给剁了下来，然后把人活埋了，活生生的一个阎王，给那个时候的刘莽留下了不可磨灭的印象。如果要说，在整个河间村里面。还有谁是让刘莽忌惮的？这个和总管绝对算一个。之前，刘莽之所以在张宝那里胡作非为
，就是知道和总管被张宝给打了个半死，赶出去了，说不定早就死在村口的破庙里面了，这才去张家惹事。要是让流氓知道和总管现在回来了，就算是借给流氓一百个胆子，流氓也不敢去送死。不过流氓回过神来之后，倒是回想起了那把差点削了自己脑袋的还手大刀，似乎跟之前赵长生手上的那把有点像。这种东西，按理说是在官家手里或者山匪的手里才有的。何管家手上怎么会有一把？而且之前从来没有见过。难道说？流氓眼睛一亮，联想到了今日在县府里面听到赵长生说的那些话。之前的车队遭到了山匪的抢劫，死了一个衙役，并且丢了一把刀。按照何管家这个人一贯的作风，很有可能勾结山匪，劫粮杀人。想到这里，流氓倒是兴奋起来。我收拾不了你们，县太爷还收拾不了。再说了，县太爷还悬赏了一百吊钱来着。一边想着，流氓感觉那一百吊钱。已经是自己的囊中之物了，准，立刻进城。但是看了看天色，已经黑了。这个时候要是去县府，路上说不定会遇到狼什么的。之前村子里面就有狼来着。刘莽看了看引入到一片黑暗当中的山林，仿佛一个个鬼影向自己环绕了过来。刘莽不禁打了一个寒战，悄悄地朝着村子走去，准备去李氏祠堂里面暂时待一晚上。明天一早就立刻进城，到时候衙役们来了，就算你没有事，也能给你安上个罪名。一进大牢，不怕你不招。到时候和总管一进去，小娘子不还是我的？当流氓蹑手蹑脚的回到李氏祠堂的时候，却发现里面竟然亮着一些烛火，还有不少人影在里面，倒是让流氓感到有些奇怪。按理说，这不节不时的，怎么这么多人在祠堂里面？流氓悄悄的来到后墙根下，这里有之前挖的一个洞，拨开杂草钻了进去。此时，在李氏祠堂里面，李老太爷正襟危坐的在正座上。说说吧，都这时候了，没必要藏着掖着的。再这么下去，这个河间村……又要姓张了，李老太爷用拐棍磕了磕鞋底，对着下面的五六个中年人说道：“在这里的人都是李家现在几个能说了算的。”族长，张家少爷最近带着人烧木炭，需要从山上砍木头。要我说，干脆直接一把火把后山全点了，让他们没木头可用。”一个满脸胡子的人上前说道：“可嗨嗨，胡说八道！我们李家的列祖列宗都埋在后山山根，你想一把火把祖坟点了呀？嗨嗨，我敲死你！”李老太爷气得吹胡子瞪眼。抡着棍子就要打，太爷，要不干脆就直接把他们的炭窑给弄塌了，看他们怎么烧。前一阵子，我跟之前那些拉拢过来的佃户说了两句，现在对我们这边是爱答不理的，完全被张家少爷给拿住了。又是一个人站出来说道：“弄他窑倒是个好办法，不过和总管和那个叫李大牛的，整天没事就待在那里，根本就不好动手。和总管就不说了，就算是有个李大牛，凭他那一身力气也没那么简单动手。更何况，要是惹怒了何总管，怎么，你们也想断手断脚的进土里躺着？”李老太爷冷哼了一声，此时，在祠堂后面的流氓把众人的对话听了个一清二楚，心里一乐，看来不止自己一个人在准备着找事。李老太爷也不闲着呀，抬头看了看头顶上的李家牌位，流氓眼珠一转，正当前面李家的众人在议论纷纷的时候，突然，在李氏祠堂的后面竟然传来了一声低沉的咳嗽声，吓得李老太爷连拐棍都扔了出去。孽子孽孙，竟连一个小小的张家都搞不定，简直是丢了我等李家先祖的脸面。一个嘶哑的声音从祠堂的后面传了出来，众人一愣。此时在祠堂的后面，除了祖宗的各个牌位，并没有什么其他的人。此时火烛夜夜，昏黄的影子倒越来越像是一个人影。还是李老太爷最先反应了过来，连忙跪在地上：“祖宗显灵！”李家第七代族长李松山拜见先祖。看到李老太爷跪了下去，后面的那些李家人没有丝毫犹豫，也都跟着跪了下去。大气不敢喘一声：“拜见个屁！张家一日不除，我们列祖列宗就一日不得安息。”你们这一个个的废物，整天正事不干一点，都让张家骑在头上了，连个屁也不放。废物，通通都是废物。流氓躲在案台的底下，刚开始的时候还能勉强装装样子，结果说到后面越说越起劲，直接习惯性的骂了起来。跪在地上的众人一头雾水，不明白李家列祖列宗为什么一显灵就这么大的脾气，而且这个腔调怎么听着有点耳熟呢？是是是，我等愧对祖先的教诲，我们正在商量对策。李老太爷连忙低着头说道。后背都湿透了，倒不全是怕祖先显灵，最主要的是，之前自己在列祖列宗面前说了不少私事，求了不少私怨，没想到列祖列宗是真在听啊！此时的李老太爷可是吓得不轻。突然，李老太爷借着昏暗的火光，竟然看到案台底下有一条腿，当即反应了过来：“你，竟然！”李老太爷哆哆嗦嗦的站起来，指着案台底下，后面的人一阵莫名其妙。等顺着李老太爷的颤抖的手看过去的时候。也发现了藏在案台下面的人，当即纷纷恼羞成怒。要不是案台上摆着列祖列宗的牌位，说不定早就把案台掀了。
出来！什么人在我李家的祠堂里面捣乱？赶紧的，滚出来！众人七嘴八舌的吆喝着。哈哈，你们这一群傻子，竟然真信了！刘莽见行迹败露，不慌不忙的钻了出来。众人一看，竟然是刘莽这个无赖，倒是纷纷后退了几步。刘莽，你不要欺人太甚！虽然你已经不是我们李家的人了，但如此戏弄我们列祖列宗，你应该在列祖列宗面前认罪啊！李老太爷气得说话都发颤。我，认罪？你老糊涂了吧？废话也不多说了，听说你们要对付张家，我倒是有个主意。”刘莽一脸奸笑的对着众人说道。“第二天一早，张宝安排老何先在家里守着，自己来到胡都谷那里取工兵锹。按照胡都谷的说法，今天就已经差不多了。”张宝很是有些迫不及待。果然，等到张宝去的时候，胡都谷正在院子里面挥舞着工兵锹，自己试着什么。见到张宝进来，有些不好意思的停了下来，把工兵锹双手递了过去。张宝笑着拿在了手里，比想象当中重了一些。生活的实用性稍微差了一点，但是作为武器方面的功效倒是提升了不少。这么快就打造好了？我还想着今天一早来帮个手，看来用不到了。张宝笑着说道：“我知道少爷急着用，就连夜做了出来，总算是不负少爷所托。不过少爷，这东西真的能当武器来用吗？”胡都谷一脸疑惑地问道：“刚才自己试了试，这东西既不是刀，也不是枪，之前自己的招式完全没法用，很是别扭。”“那是自然，你要不要试试？”张宝挥舞了几下。除了重量方面不太适应，其他方面可以说是非常顺手了。试试，好。胡都谷一边说着，一边摆开了架势。你想的倒是挺多，招式乃能轻易的暴露出来。等有机会再让你见识见识。喏、no, ，这是报酬。张宝笑着扔过来一块银子，然后直接走了出去，留下胡都谷一个人在那里发愣。从胡都谷这边离开之后，张宝直接去了李大牛家。刚进门就听见院子里面叽叽喳喳的不少童音，热闹的很。一见张宝进来。李大牛连忙让几个娃娃跪下给张宝磕着头，把张宝吓了一跳。李大牛家的这个人口，过年的时候拜年很赚便宜啊。这次，张宝是想让李大牛尝试着改进一下弓箭，并且研究一下弓弩。在之前张宝他们的部队里面，虽然常规的作战部队不会用到弓弩，但是对于那些特种作战的士兵们，却还有不少用的。就像在易燃易爆的场地当中进行攻击的时候，弓弩就比枪要好用。还有一些特殊的场所，用弩箭也方便。弩箭虽然很小巧，但是威力还是非常大的。甚至在张宝的印象当中，现代的弓弩和古代弓弩其实变化不大，主要是功能方面的升级，但基本的框架都是一样的。现在的大夏弓弩是属于管制武器，张宝从老何嘴里面听说过，大夏的弩大部分是重型弓弩，强度按十来计算，分一弹至十弹，盈满一弹弩就需要三十公斤左右的力量，再加上体积和重量偏大，单兵根本无法使用，主要用来防守城池和营塞。而后世的弓弩则更加轻巧便捷，几乎没有什么技术含量，多练就可以了。就算是苏小月一个柔弱的女子，也能够驾轻就熟。但问题在于，虽然张宝知道弓弩这种东西，但之前见过的弓弩都是完成度很高的成品，根本不知道具体怎么做。弓弩不像是弓箭，一眼看上去就清楚所有的结构：弩臂、弩弓、弓弦和弩机这四个部分。其他部分都好说，就是这个弩机的构造，不知道如何还原，只能让李大牛这个专业的木匠想想办法了。少爷，你的意思是把这个弓箭横过来，然后用手一勾就能射箭？听着张宝的描述，李大牛惊讶的合不拢嘴。对于李大牛来说，他连现在大夏的弓弩是什么样都没有见过，更不用说其他的了。听完了张宝的描述，李大牛一点头绪都没有。你先想着吧，去送木炭的这一路上有什么不明白的，你可以多问问老何。这几条牛筋给你，之前你不是一直抱怨着弓箭的威力比较小，用这个牛筋就没有问题了。张宝把牛筋递给了李大牛。哎呀，少爷，你从哪买到的？这个可老贵了吧？俺这怎么好意思呢？李大牛很是兴奋地咧着大嘴说道：“手上倒是很不厚道的接了过来。之前李大牛自己做的弓箭都是用麻绳做的弦，打猎的时候射一下兔子之类的还行，但要是其他的猎物或者距离比较远了，这一箭射出去基本上全看运气。虽然李大牛老是抱怨着说是没有合适的材料，但这绝大部分还是因为李大牛技术太烂的缘故。有了牛筋作为箭弦，最起码这副弓箭也不再是单纯打猎的弓箭，能满足基本作战的需要。按照张宝的想法，虽然现在的弓弩是管制的。”但这都天下大乱了，还管这个什么劲？保命才是最重要的。要是苏小月会用这种弓弩，就算是以后再遇到像之前的那种情况，先射上几箭再说。李大牛点头答应着，便收拾收拾，和张宝一起走了出去。今天又是开窑的日子，两车木炭需要老何和李大牛二人带着另外两个帮手拉到县府那边去卖掉。众人便早早的上路了。张宝和苏小月刚吃完饭，准备去炭窑那边看看，还没出门，李老太爷竟然上门来了。张少爷，你说这大好的宅子不住？怎么到这处地方来了？李老太爷一边说着，一边打量着张宝他们的这处院落。
：“是李老太爷啊，怎么有空到我这来了？”张宝诧异的问道。但是转念一想，估计是为了烧木炭的事情。这段时间自己这边的佃户都跟着自己烧木炭，吃饭可以说是不成问题。估计李家那边的人又坐不住了。张宝皱了皱眉头，虽然让村里其他人都参与进来，倒也无所谓，大不了再添几口炭窑就是了。但张宝总感觉被这个李家在后面盯着，很是不爽。而且上次知道了张家和李家的恩怨之后。张宝自然不会主动去拉拢，这次来倒没什么事，主要是想着你我张李两家在这个村子里面共同生活，之前难免有些不愉快的地方，所以这次特意想请张少爷到我们那边去，略备一些薄茶，也算是我等一番心意。李老太爷对着张宝说道：“哦，请我喝茶。”张宝笑了笑，虽然不知道李老太爷葫芦里卖的什么药，但想必一定是做工的事。如果自己不去，指不定这帮李家人在背后又捣什么乱子。好，既然李老太爷相请，那就去尝尝。张宝对着苏小月嘱咐了几句，就跟着李老太爷走了出去。此时，在去往县府的路上，老何和李大牛他们一行人正在赶着路。老何挑选的这两个佃户也是身强体壮的人，再加上这也不是第一次进城，一路倒也顺利。何总管，少爷想让俺做一副弓弩。话说这个弓弩是什么弓啊？怎么不用力就能射出弓箭呢？一边走着，李大牛对着老何问道：“做弓弩要干什么？这个弓弩虽然我也见过，但是具体的里面什么构造我也不知道啊。”不过就是把弦和弩拉上来，卡住，然后再松开卡扣，就射出去了。老何一边演示着，一边给李大牛说着。李大牛倒是有些似懂非懂的。老何正准备再解释解释，却突然发现，前面不远处有几匹马朝着这边飞奔了过来。看他们身上的衣服，似乎是三河县府里面的衙役。老何不禁有些诧异，衙役们怎么到这边来了？难道是来收税的？不应该啊，就算是来收税的，也不至于一下子来这么多人。老何正在纳闷着，转眼间。四匹马便停在了老何他们的身前，老何这才注意到，四人的腰间别着明晃晃的大刀，一人的马身上还坠着一副刑具。喂，老头，河间村是不是这个方向？领头的那人挥舞着马鞭，对着老何问道。此人正是之前在三河县府里面的赵长生。老何一听，心里面一个灯，竟然是去他们河间村的。难道说之前的事情暴露了？赵长生看见眼前这个老头竟然没反应，正要发怒，在一边的李大牛见状不好。连忙上前说道：“几位官爷，前面就是俺们村，就在这个方向。”李大牛对着几人说道：“妈的老东西，要不是爷爷们有事，今天准饶不了你。”我们走。说完，赵长生狠狠地在马屁股后面抽了一鞭子，朝着河间村的方向跑去。李大牛他们也有些纳闷地看着远去的衙役们，不知道他们河间村到底发生了什么大事，让这几位大人这么着急。等到赵长生他们走远了，老何才反应过来，会不会是冲着少爷去的？如果是的话，就麻烦了。还手刀还放在屋里面，这要是搜出来，百口莫辩，不能再耽搁了。大牛，你们几个先去，反正过程也熟悉，到时候卖完钱直接回来就行，就不用等我了。我突然想起来，还有点事，得回去一趟。老何一边说着，一边直接朝着旁边的山上跑去。他要抄近道，尽快的赶回去报信。李大牛他们倒也没有多想，拉着车子继续赶路去了。等到老何翻山越岭，抄小路赶回村子的时候，却发现那几个衙役已经进村了，正抓着几个村民打听着什么。老何不敢耽搁，连忙朝着张宝他们的院子跑去。一进院子，却发现只有苏小月一个人在那里缝补着衣服。少奶奶，少爷呢？老何急忙问道。相公被李老太爷叫去了，说是有什么事商量。何叔，你怎么又回来了？不是已经去县府了？苏小月有些诧异的问道。老何也来不及解释，连忙进屋，把自己之前的那把还手刀掏了出来。这把刀是铁证，如果一旦被搜出来，那就说不清楚了。藏了半天，也没找到什么合适的地方。索性直接掀开衣服，藏在了里面。现在冬天穿的衣物也多，勉强能够遮挡住。藏完以后，便着急忙慌的朝着李家宅院那边走了过去。此时的李家宅院外面，已经围了不少的村民，四名衙役已经走了进去。几位官爷不知道光临寒舍，所谓何事？李老太爷见状，连忙迎了上去：“谁叫张宝？出来！我们奉命拿人。”赵长生没搭理李老太爷，直接看向了坐在里面的张宝。通过之前流氓的描述，他进来的时候。一眼就看见了坐在客座上的张宝，拿人，几位官爷会不会是搞错了？我们张少爷可是大善人啊，怎么可能做什么伤天害理的事情？李老太爷一听，指了指在一边的张宝，对着赵长生说道：“滚你大爷的！爷爷们办事还轮得着你来说三道四的？张宝勾结山匪，抢劫杀人，来啊，给我拿下！”赵长生对着张宝一指，两名衙役就要上前索拿。慢着，你说我勾结山匪，抢劫杀人，有什么证据？张宝一看。心里面很是诧异，之前的那件事情根本就和自己一点关系也没有，自己顶多就是拿了一把刀，取了一些铁矿石，那把刀一直在老何手里面藏着，
，而铁矿石早就已经变成了生铁，根本就无处可寻。就算是这个县衙里面的人有通天的本事，也不至于在这么短的时间就锁定到自己的身上，还指名道姓的。这中间蹊跷不少。哟呵，还敢嘴硬？证据？爷爷的话就是证据，给我拿！赵长生一见眼前的张宝还敢不老实，当即怒了。想想之前的时候，自己奉命拿人，谁不是立马毕恭毕敬的塞上两块银子？然后让自己帮着打点打点，这个张宝竟然如此的不识抬举，那就别怪他们公事公办了。住手！这不是他干的。正在两人想要上前的时候，门外响起了一声大喝。赵长生转头一看，竟然是之前的那个老头，手里面还拿着一把还手大刀。赵长生和几个衙役一惊，瞬间也把刀抽了出来，围住了老何。杀人抢劫的事情是我一个人干的，这把刀你们也能认出来，就是从那个衙役身上抢的。抓我走吧，但是跟他没关系。老何指了指张宝，刚才老何在人群中看得明白，很明显，这群衙役是在找人顶包，而且竟然直接就来这里抓人，绝对是有备而来，藏也藏不了。他可是十分清楚，这帮衙役的作为，真要是把张宝抓了回去，争辩是没有任何用处的。他们说是你干的，就是你干的，要是死不承认，那就上刑，受不了就招了，折磨死了就画押，说畏罪自杀。他们这些衙役有的是办法，所以老何直接站了出来，替张宝挡了过去。赵长生一看，老何扔过来的刀，果然是之前押车的衙役丢失的那把，当即大喜。没想到这次歪打正着，竟然真的抓到了正主。这下好了，给我拿下！赵长生一声大喝，其余三人纷纷上前，三下五除二把老何用枷锁押了起来。至于张宝这边，抓到了正主，自然无暇顾及，几人押着老何就走了出去。张宝一看这个架势，也明白了，看了一眼旁边的李老太爷，李老太爷的眼神飘忽不定的，根本就不敢看张宝。要说这件事情和他们没关系，那绝对不可能。但是此时不是追究这些的时候，老何已经被押了出去。张宝咬了咬牙，要不要现在就把这四个衙役干掉？如果老何就这么被带回去，按照他们刚才的这副德行，老何绝对活不了。但是眼前的四个衙役都骑着马，带着刀，而自己的工兵锹还不在身边，不好动手。再加上周围这么多人，真要是杀了衙役，恐怕后面也不好善终。张宝犹豫了一会，还是决定暂时不动手。看着老何被衙役们押着走了。张宝匆匆地跑了回去，拿出了刚做好的工兵锹。苏小月并不知道发生了什么事情，但看着老何和张宝都这么慌张地跑进来，一定是出什么事了。小月，何叔被衙役给抓走了，我去救何叔。要是回不来，你好好过日子。”张宝对苏小月说道。“啊！”苏小月一听，震惊地张大了嘴巴。张宝说完就要走，却冷不丁地被苏小月拦腰抱住，一边死死地搂住张宝的腰，一边哭着。这一切来得太突然，让苏小月猝不及防。一时之间根本接受不了。小月，男人有所为有所不为，之前的刀是我拿的，何叔是替我顶罪，我不能就这么看着。放心，我会平安回来的。张宝甩开苏小月的胳膊，不敢再耽搁，撒腿跑了出去，留下院子里面苏小月凄切的哭声。张宝刚到村口，就看见胡都鼓手拿着布鲁，已经等在了那里。两人交换了一个眼神，心照不宣。少爷，我知道有条小路可以绕到他们前面去。胡都鼓说着，一边率先朝着一个方向跑了过去。张宝没有犹豫，径直的跟在了后面。此时，那四个衙役正压着老何，不紧不慢的走着。他们骑在马上，用一根绳子拴着老何。老何身负枷锁，踉踉跄跄的跟在后面。这次来，真是没想到，大收获呀、啊！是啊，不管怎么样，总算是抓到了一个人，老爷也能交代，我们的日子也好过了。他娘的，终于不用受罪了。这些日子可是受了老罪了。几人在马上吆喝着，赵长生用力一拽绳子，要不是这个老东西。爷们也不至于受罪。来啊，哥几个，玩玩！赵长生狞笑着，把绳子在手上缠了缠。哈哈，来，赛赛马！几人一边说着，纷纷在马屁股上狠狠地抽着鞭子。坐下的马匹一声声嘶鸣，朝着前面飞奔起来。此时的老何身上带着一个枷锁，足有几十斤重。老何的脖子和手腕早就被磨得血肉模糊。四人骑在马上，用一根绳子牵着老何。就算是马慢慢走，这个速度也比人走路快多了。而且老何之前的时候。一路跑回去，想给张宝报信，体力早就透支，本就被绳子一拽一个踉跄，勉强跟着没有摔倒，但没想到赵长生的马突然加速，老何反应不及，被拖倒在地，直接拖行着跑了起来。不一会，老何的腿和胳膊就已经皮开肉绽了。拖行着跑了一会，赵长生率先停了下来：“老东西，算你有福气，老子还要留你一命回去交差，不然一路拖你回去也省得爷爷们力气了。”赵长生用手中的马鞭指着躺在地下的老何说道。此时的老何已经快要昏死过去了，勉强支撑着站了起来，狠狠地吐了口血唾沫。
。赵长生他们或许是看着老何快死了的样子，也怕真出事，索性下马，找个地方坐了下来，准备休息休息。全然不知道，在不远处的一块石头后面，两双眼睛正死死地盯着他们。就在刚才，张宝在糊涂谷的带领下，从小路绕到了前面，远远地看着老何被拖在地下，恨不得直接冲出去干死他们。张宝躲在石头后面，死死地用手握着工兵锹，他此时已经起了杀心。对于张宝来说，穿越来的这段时间，老何可以说是至亲至近的人，甚至就跟一个长辈一样。看到老何受罪，张宝的心里面充满了自责和懊悔。如果当时自己没有贪心去拿那把刀，或许后面就不会有这些事情。但事已至此，说什么都晚了。既然这些衙役非要带他们走，那就只能留下他们了。张宝低下头，压低声音对着胡都谷说道：“现在是冬天，周围基本上没有什么遮挡物，而且地面全是枯草枯枝，这样上去的话，恐怕很难悄悄接近。”一会你装作是路过的人，在他们面前假装要东西吃，吸引注意力。我绕到后面去，等我靠近之后一起动手，趁着他们不注意的时候，全部干掉。”张宝杀气腾腾的说道。胡都谷看着张宝，很是诧异，没有接话，点了点头，把布鲁朝着身前的衣服里面掖了掖，悄悄的朝着另一边走去。张宝死死的盯着不远处的几人，想了想，把衣袍轻轻撕下一块来，把脸蒙了起来。如果说他们就这么把这四个人干掉的话，倒还好办。要是跑了一两个，县府里面的人一定不会善罢甘休，到时候循着线索就能找到村子里面去。必须要想办法转移一下才行。既然山匪猖獗，倒不如嫁祸到山匪那里。反正，在衙役们看来，他们本就是和山匪们是一伙的，真要出事，说不定就看成是山匪救人而回了。张宝正在考虑着，远远的看着胡都谷的怀里面抱着一堆柴草，出现在了小路上，脸上也用泥土抹的看不清原来的样子。几个衙役头也没抬，自顾自的在聊着。是醉红楼的红官俊俏，还是怡红楼的红官活好？胡都谷见几人没反应，索性直接来到几人的面前：“几位爷有没有口吃的呀？我这好几天都没吃饭了。”胡都谷咧着大嘴插话说道。听到胡都谷的声音，坐在一边的老何震惊的抬起头来：“滚蛋！哪来的要饭的？还特么要吃的？爷爷们还没吃饭呢！滚滚滚！再不滚，砍了你！”几个衙役对着胡都谷吆喝着，纷纷起身站了起来，准备教训教训这个不长眼的家伙。趁着这个时机，张宝借助着枯草和树干，快速的朝着这边跑动。看着张宝冲到身后，胡都谷大吼一声，从怀里的一堆干草当中掏出布鲁，打劫。张宝在后面也是一声大吼。几人一愣，趁着回头的空，胡都谷甩起布鲁，铜锤划过一道黄色的弧线，直接敲在了旁边那人的脑袋一侧。那个衙役一声闷哼，径直倒了下去。其余三人还没有反应过来，被张宝直接从背后砍翻了一个。赵长生一看不好，什么也不管了。把旁边那人朝着张宝的方向踹了一脚，自己翻身上马，一溜烟的朝着县府的方向跑去。胡都谷见状，连忙也解开一匹马，翻身上去追了起来。那个衙役被赵长生一踹，挥舞着刀朝着张宝杀来。张宝连忙躲闪，下意识的撤步，拉开一段距离，摆出架势，抢先攻了过去。张宝左脚向前踢出一步，小腿带动着大腿，呈左弓步，双手握锹向前直刺，一系列的动作，把躺在一边挣扎着。想要帮忙的老何看得一愣一愣的，随后以两脚跟为轴向后转体，左弓步变右弓步，同时向后方斜砍。这个衙役本就是个二把刀，功夫稀松平常，平日里面耀武扬威惯了，哪见过这种凌厉的招式？看见张宝竟然用敲刺来，连忙用刀挡着，但是没想到张宝反身又是一个斜砍，根本抽不回刀，瞥见一道寒光朝着自己的脖子劈来，不由得大腿一热，眼看着张宝的铁锹就要砍在衙役的脖子上。但最后，张宝还是停了下来。刚才冲出来的时候，砍翻那人是迫不得已，根本没来得及多想。现在占据着上风，张宝却下意识的停住了。功夫是杀人计，但性命为大。张宝在部队里面，保家卫国，抗击侵略，是深入骨髓的思想认识。但主动杀人，张宝还是做不出来。而且张宝并没有上过战场，从来没有过这种真实战斗的行为，理智还占据着上风，一时之间倒也下不了手。那个衙役一见张宝。竟然停下了，还以为张宝根本就不敢动他。听着滴答滴答的声音，不由得恼羞成怒，把手中的大刀朝着张宝狠狠劈了过来。张宝连忙侧身躲开，那个衙役正要再砍，却被地下的老何死死拽住脚腕，索性上前拎了起来，拿着刀压在老何的脖子上。他妈的，给我跪下！敢杀我们的人，你完了！看我不杀你全家！那个衙役恶狠狠地对着张宝说道，手中的刀已经在老何的脖子上划出了一道口子。看着眼前的情况。张宝倒是突然冷静了下来，看着自己紧握着工兵锹的双手，对自己很是不满。正是因为自己的怯懦和迟疑，才让老何陷入了绝境。
。呼，张宝长舒了一口气，平复着心情，手上紧紧的握着工兵锹，寻找着合适的时机。眼前的衙役看到张宝竟然无动于衷，一点反应没有，以为眼前的山匪和老何不是一伙，索性把老何一脚踹开，挥舞着刀就要砍死张宝。张宝瞅准时机，一个后撤步躲开大刀，用力的抡起工兵锹劈了上去。这次没有停留，径直的砍在衙役的脖子上。伴随着一阵骨裂的声音，血喷起老高，见了张宝一脸一身粘稠的血液，带着温热从张宝的脸上滴下来，浓郁的血腥气弥漫进了张宝的嘴里和肺里。张宝突然跪倒在地，大口大口的吐了起来。老何在一边挣扎着站了起来，费劲的用刀把枷锁上的绳子割开，紧接着也瘫倒在一边的地上。看着狂吐不止的张宝，倒是没心没肺的笑了起来，一笑之下，带动着脖子上的血也流得厉害，剧烈的咳嗽着。张宝狠狠的瞪了老何一眼，但只感觉胃里面。翻江倒海一般，本就没吃什么东西，现在胆汁都要吐出来了。缓和了好一阵，这才好受了点，颓然的坐在一边，大口大口的喘着气。这是张宝两世为人第一次杀人，强烈的不适感充斥着张宝的脑海。此时，看着眼前自己杀掉的两人，张宝的大脑一片空白。少爷，搭把手，尽快把人抬进树林里面去，不然被人发现就糟了。此时的老何已经恢复了不少力气，招呼着张宝过去帮忙。发现第一个被张宝劈倒的人还没有死透。老何捡起一边的刀，手起刀落，直接灭口。看得张宝又是一阵恶心。两人抬着两具尸体，到了里面的林子深处，连同那两匹马也一起牵了进来。路上的血迹用土勉强盖了盖。现在张宝的工兵锹派上了用场，很是顺手和方便。何叔，要不要挖个坑把两人埋了？张宝对着老何问道。不用费那功夫，这年月扔在这里，过几天就没了。两人把尸体扔进了林子深处的一个深沟里面，就算是有心找，也不一定能找到。张宝抓起一把地上的土，擦着脸上和身上的血迹。老何倒是直接四仰八叉的躺在一堆枯草上面，看样子累得不轻。看着眼前的两匹马，张宝倒是为难起来。之前盼星星盼月亮的想要两匹马，现在这马匹有了，倒成了麻烦事。这两匹马太过显眼，直接牵回去用的话，肯定不行。而且现在村子里面，李家那边的人还有不少乞求，这要是直接带回去，说不定就露馅了。正不知道该怎么办，突然远处的路上竟然传来一声嘶鸣。张宝下意识的就趴在了地下，老何也是一脸紧张的翻身看着外面。不一会，看见胡都谷牵着一匹马，悄悄的走了进来。看见是胡都谷，张宝和老何这才松了一口气。跑了？老何看着胡都谷的表情，开口问道：“跑了？前面就是官道，上面有人，根本没法追，只能让他溜了。不过好在我们这次没有暴露身份，应该会联想到山匪头上。”胡都谷想着之前张宝出来的时候蒙面，还有那一声打劫，有些佩服的看了一眼张宝。现在的张宝。做事情倒真是杀伐果断，滴水不漏。接下来倒是个麻烦事，这三匹马是不能要了，放了的话，他们估计能自己找路回去，可不符合一般山匪的作为。偷着养起来，村子就这么大，村民还时常上山，也藏不住。张宝有些很是不舍的看着这三匹马，一时之间没有什么好的办法，要不迁到临县的县府里面卖掉？老何也皱起了眉头，算了，现在马匹也是稀罕物，万一走漏了风声，还是能追查到我们头上，别惹麻烦了。张宝摇了摇头。那怎么办？这还成了累赘了。老何有些无奈，杀了，吃肉。张，果断的说道：“啊，杀了，真吃啊！”老何一脸的心疼，这可都是好马，能打仗，能拉车，能代步，能卖钱，好东西啊！对，在我们没有足够的自保能力之前，怀璧其罪。杀了，痛痛快快的吃一顿。今天晚上先不回去了，明天再回去，理由也好解释。”张宝对着两人说道。老何一脸心疼的来到几匹马旁边转悠着，胡都谷倒是默默的点了点头。此时的县府里面，赵长生一路狂奔，直接冲进衙门里面，却被告知老爷不在，可能在醉红楼。赵长生又再一次的朝着醉红楼跑去。到了醉红楼一打听，县太爷并没有来过。赵长生差点吐血，想了想，又去了怡红楼转了一圈，终于找到了县太爷。老爷，不好了，出事了！赵长生一进去就对着县太爷说道。县太爷正在喝酒听曲，自在的很。却没想到被赵长生冲进来，搅和了雅兴。干什么？什么事？慌慌张张的，吓我一跳。县太爷挥了挥手，把几个红官都赶了出去。老爷，今天我已经得到了山匪的消息，亲自去拿人了。赵长生对着县太爷说道。哦，果真是土匪。怎么样，抓到没有？死的活的。好事啊！县太爷一听，当即乐了，一拍大腿跳了起来。活的，本来都已经准备抓回来给老。什么？活的？哈、啊、呀，哈哈哈哈！这下可好办了。县太爷一听是活的，当即拍手笑了起来。
，兴奋地搓着手。只要把活的山匪往上面一浇，自己剿贼有功，说不定不贬反奖啊。人呢？押回大牢了没有？我要亲自审问。县太爷兴冲冲地问道。没了，被山匪给抢走了。我们走到半路，结果却遇到了十几个劫匪冲出来了，直接把我们的人都砍翻了。属下奋力拼杀，杀掉了他们两个人之后。这才冲出重围，给老爷你报信啊！赵长生添油加醋的说道：“啊，没了。”县太爷一听，一口气没上来，差点背过去。赵长生连忙一顿舒心拍背，县太爷这才缓了过来。这帮山匪欺人太甚，我简直是惯着他们了。到底是哪个山上的土匪干的？县太爷这次是真怒了。这个二二龙山，这个和青龙对，二龙山和青龙洞的人一起干的。赵长生实在是圆不过去了，想着把二龙山和青龙洞的人绑在一起。按照县太爷这个胆小如鼠的脾气，估计是不能找事的。又是这两伙山匪，不行，回府，必须要剿匪。县太爷不知为何，却突然刚硬了起来。赵长生一听，傻眼了，无奈，只能跟着走了回去。冬天的白昼很短，再加上天色阴沉，在原本还有亮光的时辰，现在却已经完全黑透了。荒郊、野岭、篝火、烤肉，三人围坐，头顶上是漫天的星辰，让张宝有种不太真实的感觉。这是张宝穿越以来吃的最过瘾的一顿饭，三匹马杀出来几百斤肉，靠着三个人是根本就吃不完的。他们挑选出了马身上最好的部分，挂在一边冻着，等到回村的时候藏在衣服里面。现在冬天的衣服厚点，勉强能够挡一挡。这么多肉全浪费了，肯定是不现实的。能带回去的带回去，带不回去的挖个深坑埋了。需要的时候再出来挖回去。三人此时围坐着篝火，大口大口的吃着肉，虽然没有任何的佐料，但对于这三人来说。能够敞开了吃一顿滋滋冒油的马肉，还有什么好挑剔的？哎，现在要是能够有坛酒，那就再好不过了。老何抹着嘴边的油，一脸的满足。等到以后安定下来了，酒肉管够。张宝笑着说道：“哈哈，好，少爷，这话要是一个月以前你跟我说，我就当什么都没听见。但是现在听你这话，我信。”老何笑着说道：“对了，何叔，你的伤怎么样了？今天的伤不要紧吧？”张宝手臂上的伤口，结痂都已经快要掉了。估计用不了几天就可以完全恢复。好了，真是邪门了，少爷，你之前用的酒还真有办法。今天的都是小伤，不碍事。老何掀开衣服给张宝看着，但是马上被冷风冻得缩了回去。张宝摇了摇头，之前的酒度数太低了，恐怕作用不大。估计还是老何的身体自己痊愈的。就老何这个身体，看着干瘦，但一身的力气，吃饭也多，最起码要比现在的张宝强壮不少。老何和张宝在一边聊着，坐在一边的糊涂谷一个劲的吃着肉。也不搭话，摇曳的火光照着他古铜黝黑的脸，不知道在想些什么。吃饱喝足之后，张宝双手枕在脑后，靠着篝火边躺了下来。已经很久都没有看见过如此美丽的夜空了。在偏南的方向，三颗排列整齐的亮星悬在半空，正是猎户座腰带的位置。张宝有些恍惚，之前在野外训练的时候，曾经也有过这样的星空，也是这亘古未变的三星高照。现在却是身处一片陌生的世界。对于张宝来说，要接受现在的这一切。也不是那么容易，就像杀人一样。在之前，这是想都不敢想的事情；但在这乱世，早已经没有了所谓的约束。这是好事吗？或许吧。如果一个人有着强大的内心和强横的实力，在这乱世当中，或许是自在的。乱世出英雄，但如果一味的图安乐，或许只有一个人倒还可能。当你身边还有其他需要守护的人怎么办？这些不可能斩断的羁绊，又需要怎么办？唯有让自己更加强大，才能够尽可能的守护。对于张宝来说。他现在并没有什么称霸天下的心智，只想让身边的这些人安稳存活于乱世而已。但即使是这样，现在看起来也是一种奢求。对了，何叔，既然又有山匪，又是大灾的，县衙里面的人就一点也不管，不是都会播下一些赈济灾民的粮食吗？张宝想起了什么，起身对着老何问道：“现在这个世道，民不聊生也就罢了，整个朝廷也跟形同虚设一样。虽说天高皇帝远，但似乎就连县太爷也感觉很是遥远。之前听老何说。”过去一年多以来，到过他们河间村的，除了收税的那些人之外，根本就没有官差，完全是一种没人管的状态，这也太不正常了。听了张宝的话，老何倒是没有着急回答，而是有些纳闷的看着张宝：“少爷，你之前可是都不怎么关心这些的，现在怎么也关心起来了？”老何笑着问道：“活着不好吗？之前什么年月，我就算是个憨子也能衣食无忧，现在可不行了，都是被逼出来的。你当我乐意呢？安安稳稳的当个地主家傻儿子不好吗？”张宝翻了个大白眼，胡都谷在一边默默地点着头。老何倒是皱了皱眉头，对张宝的回答很不满意。少爷，我当说不说的，说一句啊，你要感谢你们张家八辈祖宗啊。少爷
，你能变成这样，全靠你们张家的祖宗保佑。你要争气。”老何一脸恨铁不成钢的说道，然后转过身，很是虔诚的对着何间村的方向磕了一个：“张宝，何叔，我总感觉你在骂我，但我没有证据。您老人家要不要考虑一下，回去以后就自己搬回老宅里面住啊？有事没事的。”跟我们张家列祖列宗唠唠嗑什么的，张宝一脸无语的说道。对于老何影响到他和苏小月正常生活的事情，张宝很是耿耿于怀。不去，我那个小屋暖和着呢，而且我得保护你周全啊。现在这些事情乱七八糟的，万一你有个闪失，我怎么跟你爹交代？这是别说了呀，你要再撵我走，我可直接抹脖子了。老何义正言辞的拒绝了。张宝心里面稀稀拉拉的一群羊驼溜达而过。哎，请神容易送神难啊，我们现在这个河州怎么乱成这样了？也没有人管管，其他的州也这样。张宝转移了话题，估计都差不多。我们大夏的十二个州，我们河州这边听说还算好的，毕竟我们的州牧大人还是有些威名的。这天灾人祸，想必州牧大人也管不过来。老何对着张宝解释道：“十二个州，那大夏还真是面积不小啊。”张宝心里面思忖着。本来在穿越过来以后，看见现在的这个环境，还以为大夏是一个国小名寡的地方，没想到竟然有着十二个大州。对了，老胡啊。你不是从辽州那边来的？辽州那边什么情况啊？张宝看着给篝火添柴的胡都谷，想了起来。自从经历过救老何的事情之后，张宝对胡都谷之前所有的芥蒂都放下了。谁的身上还没有个秘密？要说最大的秘密，谁又能赶上自己？胡都谷在这个关头能够站出来和张宝一起，就已经说明了一切。三人的关系也亲近了起来。老何虽然不善表达，但跟胡都谷举手投足之间，都已经把胡都谷当成自己人看了，而不再是一个普通的佃户。辽州的大灾没有河州这么厉害，但朝廷这边把辽州的税收提高了五成还多，根本就活不下去。就算是好好种地，一年到头下来，不仅剩不下，还要倒贴不少，地也都被那些大的世家给兼并去了，百姓活不下去，就有不少叛乱的。胡都谷对着两人说道。张宝点了点头。福兮祸之所福，祸兮福之所以。辽州没有大灾，所以朝廷加大了薅羊毛的力度。河州颗粒无收，朝廷知道收也没用，在税收这方面倒也不怎么管了，导致辽州有粮。百姓却造反，遍地纷争。河州民不聊生，但却相对安稳，艰难度日。之后，朝廷就派下来了夏陵军，说是要平定叛乱。但夏陵军来了以后，只顾四处搜刮钱财，甚至屠戮百姓，还不如之前的时候。胡都谷不知道是不是也被触动了心绪，话也渐渐的多了起来。不应该啊，那这个夏陵军要是什么也不干，皇上也不管。老何在一边问道：“看来这些事情，老何也并不知晓。”皇上，哼。听说皇上下令，一个叛军的脑袋一两银子。刚开始的时候，倒也真打了一些叛军，但是后来是逢人就杀，遇村就屠，只为了用人头换银子。要不是几个将军联名上奏，让皇上召回了夏陵军，说不定整个辽州就没人了。胡都谷叹了一口气，说道：“听了胡都谷的话，张宝和老何都在一边沉默不语，既有愤怒，又有无奈。任谁在听到如此血淋淋的事情之后，也很难没有触动。所以你们才从辽州逃了过来。”张宝添了添火。对着胡都谷问道：“倒也不是，那个时候我们一有事情就躲进深山里面，倒也幸免遇难。不过后面皇上为了解决反叛的问题，就下令自治。辽州民风彪悍，几个郡守都自己掌管属地的事情。辽州的州牧根本没有话语权，整个辽州境内都在强行征兵，各自划地而治。没办法，我们只能难逃。路上正赶上几次大雨，大人没事，就是娃娃病的厉害。多亏了老爷当时收留了我们，才有现在的日子。张老爷宅心仁厚，和那些地主老爷都不一样。”少爷，你能有现在的样子，确实是要感谢张家八辈祖宗。祖宗保佑！胡都谷也学着老何的样子，对着河间村的方向磕了一个。张宝，你们大爷的，没完了！张宝一头黑线，我们河州不会也陷入到这种情况吧？各个郡要各自独立，也要征兵的话，那不是糟了？张宝有些担心，这才刚刚出现一些转机，要是一征兵就全完了。少爷，这个倒是不用担心。别看我们河州挨着辽州，但我们的州牧跟辽州的州牧可是不一样。辽州的州牧虽然也是州牧，但是因为紧靠着草原，之前经常受到草原部落的袭扰，所以那里的州牧是几年就换一次的，根本就没有长久的。而我们河州的樊将军之前可是带兵出身，河州六个郡：河阳、东谷、西河、南乡、北海、中谷等郡，这些郡守也都是之前将军手下的将领。老何在一边很是骄傲的对着张宝介绍道：“老何，我听你这个口气，该不会之前也是樊将军手下的吧？”张宝笑着问道：“我是没有这个福气啊。”樊将军勇猛善战，素来忠义，不过却被朝中奸人所害，管辖着我们贫瘠的河州。大夏哪个当兵的不为樊将军感到惋惜？老何义愤填膺地说道。张宝点了点头。要论打仗，哪一个朝代都不缺乏能征善战的将军，但是这些将军耿直的性情，在权术方面
，往往是非常吃亏的。张宝熟悉历史，历史上能够位居高位的将领，每一个也都是权谋大师。河州有这样一位将军驻守，倒也不错。张宝点了点头。你们感觉下一步我们应该怎么办？衙役抓人的事情，不知道后续会是个什么结果。这件事情很是蹊跷，关键还是出在李家身上。李家不能放过。张宝冷冷的说道：“少爷，以我之见，衙役的事情倒可放心。”那名逃回去的衙役倒是会帮我们不少忙，想必按照他的说法，是我们已经被抓，只不过被劫到了山匪那里。河间村几乎无税可收，想来轻易是不会到河间村的。关键就是李家一定跟县府的人有联系，如果此人不除，对于我们来说将永无宁日。胡都谷在一边说道：“不管胡都谷乐意不乐意，这件事情他已经牵扯到了其中。现在村里面还有妻儿，是不能有一丝隐患的。要我说，干脆把李家那几个老东西全杀了，绝对是他们几个。”老何想着，今天李老太爷那副嘴脸，就气不打一处来。好，那就这么定了。一会我们先把剩下的马肉找地方埋了，做好标记，趁着天不亮的时候，先摸进村再说。白天就不出来了，等到晚上，老宅集合。张宝对着两人说道。说完，几人便忙活了起来。三人轮流用张宝的工兵锹，不一会就挖出了一个深坑。胡都谷和老何两人把玩着张宝的这把工兵锹，爱不释手。张宝直接抢了过来，用之前做成的背带背在了身后。少爷，刚才那两个人，你就是用这把铁锹给干掉的。胡都谷这才突然意识到这个问题。对，我们祖上说了，武功再高也怕铁锹，很好用。张宝乐呵呵的对着两人说道：“既然你们喜欢感谢祖宗，那就都推到祖宗身上吧。”听着胡都谷的话，老何倒是一下子愣住了。他之前可是看过张宝的那几招，绝对有门道。看似简单，但没有一点花里胡哨，毫不拖泥带水。铁锹的外形给人一种玩笑的错觉，但招招毙命。老何当时还在盘算着，就算是自己换在那个衙役的位置上，也不一定能挡下来。现在听到胡都谷这么一说，倒是突然想了起来：少爷什么时候会功夫了？就算是老，也不会啊。老何在一边瞪着大眼看着张宝，嗨嗨。话说，我们张家祖上第二代的祖爷爷也是行武出身，最近这几天晚上做梦，我二祖爷爷没事了，就来找我练练，自然就会了。怎么，你们两个也有兴趣？要不等我晚上跟二祖爷爷说说，让他晚上也去找找你们俩。张宝脸不红，气不喘的编着瞎话：“别别别，不不不，二祖老爷爷教一个就够累了，哪能老是麻烦他老人家？还是要让他多休息。”“对对对，年纪大了要注意休息。”胡都谷和老何慌忙推辞，连忙到一边去，抬着马就要扔进去。张宝看到凌乱的马尾和马鬃，连忙制止了两人，用刀把马尾和马鬃割了下来，正好发愁没有合适的材料。这些马尾和马鬃正好可以用作弓弩的弦，张宝很是惊喜。之前差点把这些好东西给忽略了。对了，少爷，我今天听李大牛说，你要让他做弓弩，那么大的玩意儿，做来干什么？老何转头对着张宝问道：“我要做的那种弓弩，不是你说的那种大的，你可以理解成是缩小版，一个人就可以用的那种。我要做来给小月防身，还可以打猎，还可以打山匪，还可以打仗，能做的事情多了，皇上也欺负不了咱。”张宝上前搭着手，结果听到张宝的话，胡都谷和老何直接愣在了那里，手里面的马骨都脱了手，差点把张宝拽进坑里。少少爷，你刚才那话是开玩笑吧？老何结结巴巴的说道。胡都谷虽然没有说话，但眼睛也瞪得像铜铃一样，直勾勾的看着张宝。王侯将相您有种乎？皇帝轮流坐，明年到我家。苍天已死，张张宝的话还没有说完，就被胡都谷和老何争先恐后的按住了。少爷啊，你小点声，万一被人听见就完了。老何都快哭了，他这辈子剩下的唯一念想就是保张宝富贵平安。张宝要是这么一弄。那不是要了他的老命吗？少爷要冷静，现在还不是时候。胡都谷也有些紧张，你滚一边去，怎么哪都有你。到什么时候是时候？再敢放声，老子腿给你打折了！老何一听，胡都谷竟然说不是时候，直接一脚踹了过去。难道说是这一路上都是这个胡都谷撺掇的？老何想着，差点拔刀。张宝被两人按在地下，很是无语。这俩人什么都好，就是胆子小了点。以后还要找个时间。好好给他们两个贯彻一下理念才行。埋完马骨之后，张宝他们趁着天色还没有亮，悄悄地回到了村子里面。等到打开门之后，却发现苏小月裹着被子，竟然在大门后面睡着了。张宝细细一看，不禁吓了一跳。苏小月整个人都快冻僵了，并不是睡着了，而是冻晕了过去。自从张宝走后，苏小月哭的眼泪都快干了，什么东西也没吃，固执地等在门口，要等着张宝他们回来。但是晚上太冷了，苏小月饥寒交迫之下。又加上身心俱疲，直接晕了过去。好在还有基本的心跳，冻晕过去的时间不算很长。要不是苏成他们回来的还算及时，苏小月说不定
就要被活生生的冻死了。张宝见状，连忙把苏小月抱进了屋里面，把之前剩下的那些木炭全部点了，不断的用温水擦着苏小月的身体，忙活了快一个时辰，苏小月这才渐渐苏醒了过来，看见张宝在自己的面前，挣扎着要坐起来，但是身体根本就不听使唤。相公，你回来了，何叔他，别说话，躺着休息，我们两个都平安回来了。你个傻丫头，都快冻僵了。先在床上好好休息，不要怕，我回来了。张宝把苏小月的手掖进被子里面，隔着被子轻轻地抱着苏小月，两行泪水从苏小月的脸颊滑落下来。对于苏小月来说，这世界上没有什么比张宝更宝贵的人了。他不敢想象，如果张宝出点什么事情，自己以后要怎么活。在今天张宝离开的那段时间里面，苏小月脑海里面全都是张宝出事的画面。苏小月想到了报仇，想到了造反，想到了殉情，每一样都是绝路。他突然发现，没有了张宝的世界，已经没有什么可以值得他留恋的了。他的心，本来在自己的父母和弟弟死去的时候就已经跟着死了，但是那时的苏小月，他没有勇气寻死，他想要活。之后的张宝，带给了他一切，希望、幸福和爱。但是当这一切要毁灭的时候，苏小月却不再想要苟活。苏小月对张宝的爱是纯粹的，是毫无保留的，更是势不可挡的。白天一整天，张宝都陪在苏小月的身边，就连吃饭的时候。也是张宝一口一口喂给苏小月吃的，虽然苏小月羞红着脸不让，但张宝却不让她动，一口一口的用勺子喂着粥，还细心擦着嘴角。张宝的举动让苏小月吃一口哭一阵。喂完饭以后，张宝举着碗的胳膊都快断了。到了晚上，苏小月已经基本没有大碍了，挣扎着起来给张宝和老何两人做了饭。吃过饭以后，张宝嘱咐苏小月关好门，便带着老何悄悄的到老宅去了。刚一进去，就发现胡都谷已经等在了那里。我提前去探了探路，李老太爷今天晚上睡在偏房小妾那里。胡都谷压低了声音说道，听着胡都谷的话，张宝瞥了一眼老何，你看看人家胡都谷，办事这叫一个利索，太对自己脾气了。老何这个老货，就吃饭的时候本事不小。走，张宝一招呼，三个黑影融入到了浓浓的夜色当中。李老太爷的偏院里面，刚刚征战沙场，挥斥方遒结束，整个过程持续十分之一，呃不，二十分之一炷香。李老太爷很是满意的躺在床上。还时不时的哼哼两句戏词，老爷，今天什么事情这么高兴啊？时间比平常都长，累坏了吧？李老太爷的小妾趴在李老太爷的身上说道：“盼了这么多年，张家总算是要完了，剩下一个傻少爷根本就不是问题。等到他一玩完啊，张家那些地就是我的了。明年开春，我就是这河间村最大的财主。”李老太爷得意洋洋的说道：“对于张家目前的这一切，又是杀狼，又是烧木炭的，在李老太爷的眼里，虽然是张宝在面上操持着。”但背后出谋划策的一定是何总管。现在何总管一去，绝对凶多吉少。一个傻少爷还不是任由他摆弄。李老太爷今天心情格外好。话音刚落，突然感到一个冰凉的东西贴在了自己的脖子上。春华，这又是什么稀罕玩意儿？李老太爷还以为是小妾的新花样，正要动，却感觉一阵温热溅到了自己的脸上，紧接着一股血腥气涌进了鼻子。李老太爷直接僵住了，突然意识到，这乃是什么稀罕玩意儿？这他妈是刀啊！大爷饶命啊！李老太爷下意识的认为是山匪闯进来了。别介呀、啊，李大财主，你继续说说你的计划。老何阴沉的声音在李老太爷的耳边响了起来：“何，何总管，回来了。”李老太爷哆哆嗦嗦的问道：“老何，别都杀了。”后面响起了张宝的声音。就在刚才，胡都谷在外面望风，老何和张宝两人进去，结果张宝还没来得及反应，就看见老何蹑手蹑脚的打开窗户，一个蜻蜓点水就钻了进去，把张宝看得一愣一愣的。这老货年轻的时候绝对手脚不干净，看这个进屋的动作太熟练了，也连忙手脚并用的轻轻爬了进去，生怕发出一点声音。一进去，屋里面一片漆黑，听着动静，老何这是已经杀了一个了。张宝也顾不上，连忙出声拦着：“这少爷，李老太爷再傻，现在也反应过什么事情来了。听刚才张宝的那个语气，哪里有半分傻意？而且听起来，张宝像是主谋啊。李老太爷，我也不废话，昨天我们去了衙门，查了一番之后。”是冤枉的，是有人故意陷害。说说吧，是谁？张宝没有废话，直接对着李老太爷说道：“是是。”话到嘴边，李老太爷竟然死活想不起流氓的名字来了。越着急着想说出来，越是说不出话。李老太爷急得差点吐血。嗯，老何手上一用力，是是，啪！流氓！李老太爷自己扇了一巴掌，终于说了出来：“流氓，竟然是他！”张宝有些诧异，老何倒是反应了过来。当时一定是用刀扔出去砍他的时候，被他发现了。李老太爷，既然我们是被冤枉的，以后村里面就不希望听到有嚼舌头的。我们要杀你，易如反掌。
，以后怎么做有点数。”张宝对着李老太爷说道，然后招呼老何走了出去，留着李老太爷比杀了更管用，不然李老太爷一死，李家一乱，到时候张宝他们也不好控制。看见老何和张宝这两个杀神走了，李老太爷这才瘫软在床上，正要大声吆喝来人，但是想了想，立马闭了嘴：“小七还死在这里，这是绝对不能闹大。”看着旁边的尸体。李老太爷想死的心都有了。第二天一早，老何自己大摇大摆的从村口走了进来，不断的和村民打着招呼，大肆宣扬着自己被冤枉，然后放回来的事情。李老太爷也站出来帮着老何说着话。回去之后，不知道抽了哪门子风，硬是让李家的下人把自己的小妾活活打死了。不过据下人私底下议论，李老太爷让他们去打的时候，早就死的透透的了，身子都僵硬了，还一身血。但现在的时候，村里面的族长一手遮天，又是财主。谁也不敢声张的。而至于李老太爷这边，打死了小妾之后，听说就大病了一场，就连门都很少出了。村里面不少的李家人为了吃上口饱饭，都纷纷投靠到了张家门下。李老太爷也视若不见，村子里面倒是一片祥和起来。至于刘莽这边，在张宝他们看来是必须要除掉的，不然等到他什么时候悄悄回村，看见老何他们在村里面，估计还要报官。为了免除后患，张宝和胡都谷准备找时间到县府里面去做了这个刘莽。老何现在可是逃犯的身份。自然不能轻易的去县府，好在李大牛跟着跑的这几趟也都熟悉了，李大牛也老实，暂时卖木炭这块也没什么问题。而且村里面各家各户渐渐的有了余粮之后，开窑的频率也就不用那么高了。张宝懂得不能合则而渔的道理，如果把山上的树都砍光了，要是明年冬天还是大灾，至少有条退路。而且做木炭也不是个长久的生计，等到春暖花开之后，木炭的需求也就没那么多了。再想组织这么多人做工就不现实，势必要再找另外一种生计才是。三河县境内，一条官道上，两辆马车正在缓缓地向前走着。马车的周围还有十几个人骑马跟着。看这个架势，来人地位非同一般。大人，没想到樊州牧竟然不放权，一点也不把皇上放在眼里啊！其他州的刺史大人听说都有了实权，东州的王刺史听说更是直接带兵占了东州一半的郡县。偏偏大人这边遇到了一个姓樊的，他还以为自己是之前的将军呢。旁边一个下人骑着马，跟马车里面的人聊着什么。杨武。什么事情都不要着急，是我的，早晚会是我的。北海郡的公太守虽然表面上没表态，但是相信绝对不会无动于衷。只要再把杨河郡拿下来，大半个河州也在我手里面了。到时候河州一乱，不愁他樊汉中不放权。一个中年人从车里面探出了头，此人不胖不瘦，温文尔雅，一把羽扇轻摇，很难把他跟行使监察之职的刺史大人联系起来，倒像是一个柔弱的赶考书生，只不过眉宇之间的透着一股性凉刻薄。此时正抬头看着前面的景色。前面就是三河县县府了吧？话音刚落，一支箭擦着马屁股，钉在了马车的门框上，吓了众人一跳。与此同时，前面的路上窜出来了几个人，打劫。三河县府的城邑内，县太爷已经接到了消息，说刺史大人已经到了三河县境内，估计快要到了。为了迎接刺史大人的到访，县太爷可是忙坏了，一大早就让衙役们都出去了，在二龙山和青龙洞附近晃悠着，千万别让这两伙山匪老爷下山。没有这两个山头上的土匪。可以说就万无一失了。对了，从城门到这里的地面上全部在淋一遍水，绝对不能有任何的尘土。县太爷突然想起了什么，对着身后的人吩咐道：“这是县太爷今天一早的突发奇想。他可是老早就听说了，刺史大人见不得半点灰尘，非常爱干净，所以为了留下一个好印象，县太爷这才想了这个办法。放心吧，二表舅，今天一早我都带人泼了三遍了，绝对一点灰尘都没有。”县太爷身后的人说道。县太爷点了点头，正要再问问什么。突然听到前面传来消息，刺史大人进城了。县太爷不敢耽搁，立马带头跪了下来。身后的那些人一看县太爷跪了，立马齐刷刷的跟着跪着，迎接刺史大人到来。主簿也跪在一边，但是刚跪下来就感觉不对了，怎么地下这么冰，还这么滑、啊？抬头一看，眼前一条狰狞瓦亮的通途大道，从城门口一直延伸了过来。主簿当时就傻了，正要提醒一句，就看见两辆马车和一队骑兵朝着这边飞奔着，不知道是不是错觉。马匹的脚步似乎很是凌乱，有种刹不住脚的感觉。主部绝望地捂住了眼睛，果然，马匹重重地摔在地下。那几匹马连带着两辆马车倒地翻车，一路划过了衙门大门口。县太爷一抬头，正好和一个硕大的马眼对视了。县太爷一愣，马怎么趴下了？紧接着就看见几匹马的脑袋贴着地，朝着前面滑了过去，连带着马车也是几个翻滚，滚进了旁边的一处民房里面。而半空当中，一个羽扇纶巾。白衣飘飘的人也从众人的头顶上飞过，县太爷直接傻眼了。衙门大堂，刺史大人一条腿横在旁边的椅子上，包着厚厚的麻布。之前飞出来的时候
，这条腿金鸡独立，落地断了，一只胳膊也掉在胸前，原有的从容仪态荡然无存。此时正鼻青脸肿的在案台之后破口大骂，身边站着的那几个人也都是断胳膊断腿的。他奶奶个腿！我走了这么多路，什么时候遇到过山匪？到你这里倒好，竟然还有拦路抢劫的！你拦路抢劫也就罢了，还一路拦了好几次。我们科目一路十几个人，就出来几个人抢劫，最少的竟然只有一个。这是看不起我啊！关键是到了你们诚意里面，我们走了这么多是受伤了，就连一点土都没有弄到身上。现在呢，你自己看看。哎呦呦，疼疼疼！刺史大人挥舞着掉在胸前的胳膊，一个劲的比划着，一动又牵扯到伤口，疼的嗷！直叫！下面的县太爷和一帮衙门里的人，老老实实的站在底下。此时的头发都已经快被刺史大人的唾沫星子给湿透了。还有，有山匪也就罢了，特么哪来的水？哪来的一条冰路？麻蛋的！遇到土匪没事，差点死在你这衙门口。县太爷悄悄地向后挪了两步，这个时候是绝对不能承认的。这要是被刺史大人知道是自己安排的，那估计后面就要完了。县太爷正迟疑着，不知道怎么回答。之前自己安排的那些衙役们正好赶了回来。启禀刺史大人，启禀老爷，按照您的吩咐，我们兵分两路，前往二龙山和青龙洞围剿山匪。山匪被我们打败，狼狈地逃回到了山上。我等大胜。为首的衙役一进来就大声地吆喝道。这也是之前县太爷安排好的，想让刺史大人来了以后，就看到自己在剿匪的事情上很是尽心尽力，并且是卓有成效的。毕竟之前的粮食丢了，这要是传出去，自己不做点什么的话，很难办。大圣，我圣你奶奶个腿！你们剿匪剿哪去了？真要是没有山匪，我们特么在路上遇到的是什么？刺史大人本来骂完了一轮，都已经冷静下来了，但听到这些衙役的话，差点连案台也翻了。原来，因为县太爷的安排，在二龙山和青龙洞的山匪。确实是被县太爷看住了，两伙山匪没有轻举妄动，他们也不傻，绝对不会跟官兵硬碰硬。但是三河县的地界，除了这两伙大山匪之外，还有其他的小股山匪啊。他们一看，哟呵，两个老大不出来了，有戏啊！这就兴致冲冲的出去了。正好遇到刺史一行人，没想到踢到铁板上了。刺史手下的这些人，对付一般土匪还是绰绰有余的，倒是没费太多的功夫就收拾了山匪。问题是，一波土匪就罢了。一路上遇见五六波，最少的一波竟然是一个胖子拿着一把砍柴的斧头出来吆喝了一句打劫，然后看见刺史这边人多，自己一溜烟窜了，差点没把刺史给气死。统统给我滚！要不是看在你姐夫的面子上，今天我非剁了你不可。从今天开始，我要在这里养伤，顺便收拾一下山匪。立刻派人拿着我的手谕，给河阳郡的郡守报信，派一千精兵过来剿匪。不得有误，滚！刺史大人一声大吼，县太爷带着众人落荒而逃。青龙山。青龙洞，大当家程大麻子皱着眉头坐在正座上。此人四十左右，身材魁梧，一脸麻子，因此得名。此时程大麻子的眉宇之间都快凝成了一个疙瘩。没办法，山寨里面快要断炊了。最近这个年月不好过呀、啊。想当年刚刚当山匪的时候，那过的是什么日子？没钱没粮没女人了，下山转一圈就什么都有了。那小日子过得比在军营当中的时候舒坦多了。可自从大灾之后，这个日子就过得拧巴起来。好在之前当兵的习惯，留着一点粮草，这才慢慢的撑了过来。但是坐吃山空，马上就要见底了。最近几次的下山抢劫都是空手而回，特别是上次，二龙山的人竟然越界抢劫，他们只抢回了一车的粮食。现在想起来还气得头晕。这还不算，偏偏县太爷那个老糊涂竟然不罢休，针对他们的动作最近也多了起来。前几天竟然是直接堵在了山下，你特么瞎了眼啊！瞪大你的狗眼看看。那些东西是我们青龙洞的人抢的吗？程大麻子气不过，但也没办法，一时之间苦闷得很。报，大当家的，县府里的眼线来信了。正当程大麻子愁眉苦脸的时候，手下来报。不过眼线送来的消息，更是让程大麻子一筹莫展。据眼线说，最近刺史大人到了三河县，不知道什么原因，竟然住了下来，而且还要调集大军来剿匪。程大麻子深深叹了口气。对于程大麻子来说，他们青龙山虽然是一手难攻，自己也安排了很多的陷阱，不怕打，就怕封锁。再加上现在山上本就缺粮，要是再一封山，搞不好下面的人就乱了。手下的这帮人也不好管啊。程大麻子之前是打仗出来的，想当年也是百夫长，但朝廷不仅克扣他们的军饷，就连粮草都不发，还让他们去干掉叛乱的人，说那些叛乱的人有钱有粮可以抢。但是等到接触了一看，都是些普通老百姓，还有不少老弱妇幼，有些老妪都冲在前面，这还怎么打？不打。就是伙同叛军谋反，打下不了手。程大麻子就带着自己的这些人撤了，没想到撤退到这青龙山的地界上，被山上的土匪打劫，索性一路杀上山去，灭了山匪
，就这么住了下来。本来想着择机投靠樊将军，但毕竟也算是落草为寇。樊将军刚正不阿，又是周牧，就怕不要，就这么一直混了下来。再加上山匪的生活也确实不错，这才被逼得没了后路。去，把二当家的给我叫过来。程大麻子一挥手，手下立马跑了出去。不一会，一个脸上带着刀疤、面目狰狞的人走了进来，正是二当家的。他们两个在参军之前就是一个村的玩伴，一个威猛，一个动脑子。倒也相得益彰。老二，最近可怎么办啊？一见到刀疤脸进来，程大麻子连忙开口问道。刀疤脸听到这个称呼，微微的皱了皱眉头。大哥，现在不能应聘，听说刺史大人已经安排人去调集大军了。但是我估计，这个刺史大人也不会在三河县长待。只要我们坚守不出，相信他们也没有什么办法。只要熬到刺史走了，只剩下一个脓包县太爷，也就好办了。刀疤脸对着程大麻子说道。嗯，说的有道理。那最近再安排弟兄们下山抢点粮食吧。能抢点是点，程大麻子一脸忧虑地吩咐着。河间村后山，自从这里有了探窑之后，俨然成了张宝他们的一个据点。此时的张宝几人正人手一把弓箭，朝着一边的草人身上射着。这几把弓箭都是李大牛用之前张宝给他的牛筋制作成的，并且按照胡都谷的建议改进了一下弓箭的结构。现在的威力已经不可同日而语。李大牛是箭猎欣喜，屁颠屁颠的射箭，十箭，忙得不亦乐乎，一点也不觉得累，练多了。准头竟然好了很多，直到那个草人被射得不成样子了，李大牛这才停下。而另外的胡都谷和老何两人竟然也都是高手，不说箭箭命中，但至少十箭能中六七箭。老何是之前在军武当中练过，而胡都谷据说是草原上捕猎的时候用过。倒是张宝在几人当中箭术最差，十箭只有一两箭上吧。而且那一两箭，就连张宝也感觉自己是懵的。之前张宝从来没有用过弓箭，只是觉得很简单。但自己上手之后，才发现完全不是那么回事。不过张宝倒也不担心，一来，张宝之前在练枪的时候也经历过这个阶段，刚开始的时候一个靶子都打不中，后面练多了，自然就好了。听说那些特种大队的人，一把新枪不到一年就打报废了，所以一个个的都是神枪手。熟能生巧，张宝需要的是时间。而另外的一个方面，弓箭毕竟是远程攻击武器，近身战的时候作用不是很大。少爷，你就瞧好吧。明天俺就上山打猎去，之前溜走的那只狐狸绝对给拎回来。李大牛小心翼翼地把弓箭放在一边的草地上，咧着大嘴对张宝说道：“你先别管打猎不打猎的问题，之前和你说的弓弩研究的怎么样了？”张宝对着李大牛问道：“弓弩，少爷，稍微有点眉目了，就是这个威力好像不是很大。你等着，俺这就回去拿。”李大牛一边说着，一边匆匆跑了回去，不一会就拿来了一把小巧的弓弩。按照张宝的要求，弓弩尽可能的要轻一点。于是李大牛便在体积上进行了缩小，张宝拿过来试了一下，倒是能够成功激发，不过距离可就差远了，只射出去了五米不到，而且最后基本没了力道。这种弓弩别说是射人了，就算是打猎也没法用。问题出在哪里？为什么人家的弓弩威力就那么大？张宝很是疑惑。少爷，现在手上没有合适的木头啊，现在的木头又硬又干，根本就不吃力，再加上体积小，弓臂就会格外的脆，只能这样了。李大牛给众人解释着。张宝一看倒也明白，他所建的弓弩、弓臂都是用复合材料做成的，相当结实，威力自然也大一些。如果用铁片，会不会好？正在这时，坐在一边的胡都谷开口问道：“铁片，那肯定比木头好啊。”李大牛说道：“少爷，我们上次还剩下不少生铁，要不要做做试试？”胡都谷对着张宝问道：“行，弓臂和上面吃力的零件都换成铁的。另外，你再打造一批箭头出来，这样威力能更大一些。”张宝点了点头。胡都谷便立刻带着李大牛回去了。具体要什么样子的，他还需要跟李大牛确认。何叔，你的眼光不错，当时挑出来的这两个人真是帮了大忙了。看着胡都谷和李大牛离开的身影，张宝对着老何说道：“那是，我怎么说也是张府的大总管，这点本事还是有的。”老何很是得意的摸了摸自己的下巴：“别嘚瑟了，还有一件事情没有做完。等到胡都谷忙完手头上的事情，我和他去县府一趟，还有一个流氓没有处理，那个无赖留着，早晚要出事。”张宝淡淡的说道：“少爷，这种事情我自己去就行了，哪还用得着你？下次进城卖木炭的时候，我顺路就收拾了。”老何拍着胸脯说道：“何叔，你现在可是通缉犯，说不定县府城门口就贴着你的画像。你说李大牛到时候跟你去，会不会直接把你给卖了？”张宝笑着说道：“阿呸，都快把这件事给忘了，真是晦气。看来那个剩下的衙役也要找个时间做了才行。”老何呸了一口，恨恨的说道：“张宝，何叔。”你是不是有什么癖好？要不你还是搬出去住吧，别半夜做梦，进去把我和小月给杀了呀！张宝很是无语，这个老何简直是一言不合就拔刀
，跟上瘾了一样，搞不好是个嗜杀狂人。少爷，你就是太善良，人善被人欺，马善被人骑，你以后可得跟我老人家好好学学。”老何很是苦口婆心的教导着张宝。啊，至于这个搬出去的事情，少爷你就不用担心了，我晚上睡觉不做梦。老何说完，拍拍屁股站起来，到一边撒尿去了。张宝，你大爷，我是因为你做梦吗？三河县地广人稀。在河阳郡，倒也属于大县，无数的河流蜿蜒曲折，数座险峰林立。二龙山便是其中最为险峻的一座山脉，后山就是一处断崖，山前的路也是崎岖难行。特别是有一段谷口，更是地貌奇特。自从二龙山上的山匪驻扎上来之后，又对着二龙山的几处地方修建了不少工事，易守难攻。二龙山现在的当家的外号“独眼龙”，之前的一只眼睛在干掉上一任老大上位的时候被老大刺瞎了，向来是心狠手辣。手下有着几百人，个个都是阴险狡诈之辈。这么多年来，称霸着二龙山附近的地界，日子过得很是舒坦。上一次抢了几车粮食，还有不少银两。最近的日子倒也不用发愁。此时的独眼龙怀里面正搂着一个衣衫褴褛的女子把玩着。前一阵子抢了一伙流民，看见这个女子模样还俊俏，就直接抢了上来。老大，老大不好了！正当独眼龙玩得高兴的时候，一个小弟闯了进来。什么事？慌慌张张的。独眼龙被搅了雅兴，很是不爽。老大，山下送来消息，说在县府里面来了一个叫刺史的人，说是要剿匪。小弟抬头说着，一边斜眼瞥着那个衣不蔽体的女子。剿匪就剿匪吧，他爱叫什么屎叫什么屎，反正我们又闻不见。还有没有事？没事，滚！独眼龙很是不满的挥了挥手。老大，听说最近青龙洞的人又下山抢劫了。那人迟疑了一下，慢慢说道，眼神舍不得离开。青龙洞，这方圆百里的地方。除了县府，哪里没抢过？还有什么东西能抢？独眼龙一听，直接把女人扔到一边，站了起来。大哥，我刚刚收到消息，说是青龙洞的人又下山了。正在这时，一个络腮胡子走了进来。我刚听说了，不行，二弟啊，你立刻带着人马也下山去各个村子里面转转，我们不能落下。独眼龙皱着眉头说道：“大哥，这附近的前不久都刚抢了，估计没什么东西了。”络腮胡不是很情愿的说道：“我当然知道。”这次的目的不是抢，而是要弄出点动静来。这个时候是争抢地盘的时候，去每一个村子都找到村口的房子放一把火，告诉青龙洞的人，这个村子我们已经抢过了，这是我们的地盘，这就是目的。”独眼龙说道。络腮胡一听，眼神瞬间亮了，还是大哥英明，我马上就带人去。络腮胡一边说着，一边走了出去。“你，这个女人赏给你了，玩完之后别忘了给其他的弟兄。”独眼龙用剩下的这只独眼看着之前来报信的小弟。直接把女人推了过去，小弟大喜，迫不及待的扑了上去。河间村，张家老宅里面，张宝手里面正把玩着一把新式的弓弩，在李大牛和胡多谷两人的合力之下，终于造出来了一种新式的弓弩。张宝随手试了试，一支弓箭直接钉在了旁边的土墙上。好，这次的威力和感觉都不错。张宝试着手里的弓弩，很是满意。现在的土匪都没有盔甲，根本防不住。只要中箭，死虽然是死不了，但是会丧失战斗力。这就足够了，嘿嘿，少爷，这次俺把马鬃绳子又加粗了不少，现在吃力，威力自然就上去了。李大牛在一边咧着嘴笑着，对于李大牛来说，自己可以制作这些东西，帮上张宝他们的忙，感到很是高兴。少爷，你要是在上面抹上一点金枝，那绝对更是防不胜防。老何在一边摸着下巴说道：“金枝，什么金枝？那可费老鼻子钱了吧？”李大牛一听，惊讶的下巴都快掉了。另一边的胡兜骨也是一脸的诧异。虽然他也不知道金枝是什么，但应该不是李大牛理解的那种。这个金枝啊，就是大粪，只要刺中了就烂掉了，治不好。张宝在一边解释道：“你咋知道？”老何一脸的震惊，本来还想着卖弄一下，结果张宝这个大少爷竟然知道这种东西。你忘了我二祖爷爷是打仗的了？张宝翻了个白眼。不过这个金枝固然好，但味道也重，小月不一定能接受。再说了，见效太慢。有没有什么草屋之类的？张宝对着几人问道，描述了一下草屋的样子。之前的张宝在部队里面曾经学习过，野外生存当中，有些东西能吃，有些东西不能吃。这个草屋就是绝对不能吃的一种东西。草屋具有很大的毒性，主要是因为里面有乌头碱， 0 2毫克口服即可中毒。一旦中毒，轻则呕吐痉挛，重则昏迷、呼吸衰竭而亡，非常可怕。听这个样子，是不是后山里面的乌头啊？去年村里面还有个娃娃挖了一些奇怪的草回来，吃了就死了，应该就是少爷描述的样子。那里还专门圈了出来。李大牛听着张宝的描述，在一边说道：“后山就有。”张宝有些惊喜：“一村靠一山，一山若一宝。”
大自然的馈赠到底是风风足足。走，大牛，带我去那个地方看看。何叔，你们把这些弓弩先好好藏起来，尽量不让人看见。张宝对着老何吩咐完，就跟着李大牛朝着后山走去。不一会，两人便来到了后山的一处断崖附近，旁边还堆了一圈的石头。张宝一看，果然不错，当即带着李大牛挖出来了不少。大牛，你回去之后，在这个弓箭的前面做一个槽，把这些草屋碾成粉末，然后放在里面。再用草屋煮出来的水进行浸泡，弓箭做成两批，平常练习的和打仗用的不一样，不然有危险。张宝对着李大牛说道。李大牛点着头。最近路上也不太平，送木炭的频率也少了。李大牛正愁没有什么事情做，白白拿张宝的粮食。听到张宝新的安排，倒是很来劲。回去之后，张宝和胡都谷两人就要准备去县府解决掉流氓的事情。他们现在只有那些从衙役手里抢来的刀，没法带去。张宝就用小布袋装了一些草屋的粉末，以备不时之需。这才和胡都谷动身前往县府。现在流氓的日子倒是过得风生水起。流氓上次虽然提供了情报，但还没来得及领赏钱，人半路就被抢了，自然什么也没有捞着。赵长生看着自己缺人手，就让流氓在自己手下当了白衣，混上了一身衙役的衣服。赵长生虽然没有把山匪给抓回来，但因抓人有功，并且英勇杀敌，被县太爷重赏，提拔赵长生当了个管事，专门给他看管那条叫富贵的狗。赵长生就把这个任务交给了流氓。最近的流氓。没事就牵着狗，耀武扬威的在县府里面转悠，吃喝不花钱。毕竟这是县太爷的狗，去酒楼的时候直接把狗往椅子上一放，要菜要酒，众人敢怒不敢言。这一次更是从饭馆出来，嚣张的问酒楼老板要了几张大饼，说留着晚上给富贵吃。酒楼老板哪里不知道这是给哪条狗吃的，但有什么办法？人家是衙役，如果随便说一句你是山匪，那就得抓进大牢里面去严刑拷打，不死也得掉层皮。酒楼老板几乎是哭着把这一人一狗送了出来。然后就张罗着关门了，没办法，本来大灾之年就没有多少可以吃的东西，这些大爷们又整天来白吃白喝，后厨都空了，实在干不下去了。掌柜的，这大白天的怎么就关门了？刚才那人是怎么回事啊？正当掌柜的忙活着，两个人走了过来问道：“一个是眉宇清秀的青年人，一个是肤色黝黑的中年人。哎，还能有什么事？算我倒霉，开店开在离衙门口近的地方，这些官爷爷们仗着自己身份，从来都是记账的，根本就不给钱。”实在是撑不住了，您二位还是到别的地方去吧。掌柜的啐了一口，关门进去睡大觉了。这两个人正是张宝和胡都谷，他们刚才看见流氓的样子，一时之间竟然不敢辨认。这流氓什么时候变成衙役了？少爷，这个流氓的身上没有带刀，估计就是一个白衣。我们跟上去看看再说。胡都谷对着张宝说道。张宝点了点头。白衣，简单来说就是编外差役，衙役可以自己找来帮忙的，有事就上，管饭但没有响应。两人就这么一路跟着，流氓抱着狗一路走走停停，见什么拿什么，最后径直进了三河县衙门。张宝和胡都谷只能推进一个巷子里面。这孙子进了县衙不是很好办，硬闯可不行。张宝皱了皱眉头，少爷倒也无需担心，至少目前看起来，他好像并不知道老何的事情一定是转移到山匪身上了。但是后面就难说了。我刚看了一下衙门的衙役，比之前少了很多，估计晚上能有机会，我们等到晚上再说。胡都谷在一边说着，两人便来到一处饭馆。吃喝完了，在城里面找了一处废弃房屋，暂时歇息了下来，静等天黑。到了晚上，因为有着宵禁，整个县府里面空荡荡的。张宝和胡都谷两人一路悄悄地靠近衙门，却也没有遇到什么巡逻的衙役之类的。对于那些衙役们来说，现在根本就没有必要巡逻，城门一关，山匪根本进不来。县府里面晚上连个鬼影子也没有，更不会想到有人会进县衙。所以，张宝和胡都谷两人攀着院墙，轻而易举的就进去了。按照胡都谷的打探。这些衙役们晚上都不在衙门里面，倒是一些无家可归的白衣住在衙门的偏房，流氓自然也在其中。等到张宝和胡都谷来到外面的时候，却听见里面传来一阵阵吆喝声，几个白衣在耍钱。张宝和胡都谷两人对视了一眼，悄悄地躲进了后院。现在这么多人的话，没法动手。两人现在也没有任何刀兵，很难一击毙命，只好暂时先躲到后院的客房里面，等着睡着以后再下手。可两人进到后院之后，却发现后院的一间屋子里面。竟然也亮着灯，而且还有人在里面说着什么。张宝冲着胡都谷使了个眼色，两人悄悄地靠近了过去。这件事情不怪你，是杨和俊的陈大刀不识抬举。不过你不能歇歇了，继续去南湘郡吧。南湘郡的孔轩之前和我有些交情，这封信你带过去，他自然会明白。之后你就留在南湘郡，密切监视着孔轩的动向。一旦有不对的地方，马上跟我汇报。去吧。屋子里面，一个声音淡淡的吩咐道。张宝和胡都谷连忙趴在台阶的阴影当中。不一会。就看见一个人走了出来，恭敬的关好门，朝着外面走去。
。张宝正要起身，被胡都谷一压肩膀。这时，从旁边出来几个人，两人径直走了进去，还有几人在门外守着。张宝暗暗叫苦，这一下是进退两难了，只好屏息凝神，悄悄地靠着墙，不敢发出任何声音。大人，这杨和俊的陈大刀未免也不是抬举了。大人贵为刺史，亲自给的手谕都不调兵，简直是找死！一个低沉的声音从里面传了出来。情理之中，樊汉忠救过陈大刀的命。他自然不会这么轻易的听我的话，但按理说，这次倒真不是私事，而是剿匪的事情。这个陈大刀竟然也拒绝了，这件事情恐怕没有那么简单，很有可能是这里的事情，还是扔给他们自己处理吧。我们养养伤，尽快去杨和郡，说不定这里可能会是一个不错的契机。刺史淡淡的笑着，虽然现在手和腿仍然吊着，但已经恢复了之前的那种泰然自若。可是，大人，之前你已经说过了要调兵剿匪的事情，现在却没有来，您的威望会不会？刺史对面的那人有些迟疑的问道：“赵大，你记住了，任何时候结果才是最重要的。成大事者不拘小节。一个区区的县令怎么看你，无所谓，一切要以大事为重。我们的大事是分裂河州，趁机拿下樊汉中，其余的事情都不重要，明白吗？”刺史慢慢的说道：“是，属下明白。多谢大人教诲。”那人连忙上前说道。屋外的张宝听见里面的话，浑身一颤，差点叫出声来。没想到。里面的人竟然是刺史，而竟然要谋划分裂河州，不由得大惊失色。谁？出来！正在这时，突然在门外的几人朝着张宝他们躲藏的地方吆喝了一声。张宝一愣，连忙停住了呼吸。此时，他和胡都谷两人正躲在台阶之下，全部隐藏在黑暗当中。按理说是看不到的才是，难道是刚才自己震惊之下弄出了一些动静？张宝很是紧张。此时，他和胡都谷两人都没有带兵器。而门口站着三个人，打起来根本就不占优势，这下麻烦了。看着越来越靠近的几个人，张宝不由得捏紧了拳头。突然，张宝感觉腿被什么东西蹭了一下，一个白色的影子窜了出去。张宝一看，这不是白天的时候流氓抱着的那条狗吗？原来是条狗，吓我一跳。杨武，你也太小胆了吧？不就是条狗？滚！大人的安危容不得半点马虎，我还是过去看一眼吧。总觉得不对。那个杨武说着，一边拿着刀。朝着张宝他们藏身的地方走了过来，走到那条狗旁边的时候，直接飞起一脚，把那条狗给踢飞了出去。那条狗从小娇生惯养，走到哪里都是小爷一样的存在，什么时候挨过打，当即嗷嗷叫了起来，一口咬上了杨武的小腿。去你妈的！杨武吃痛，一刀下去，直接把县太爷的那条富贵给砍了。你大爷啊！瞎了你的狗眼！县太爷的狗你也敢杀？兄弟们，给我抄家伙！正在这时，刘莽听见后院的动静，也跟几个人冲了进来。突然发现后院里面竟然有一些不认识的人，而且还杀了县太爷的狗，刘莽当即就怒了：“这是狗吗？这是我的财神爷！没有了这个财神爷，以后怎么到外面混吃混喝？”放肆！杨武一听就怒了，看着眼前几个穿着牙医衣服的人，竟然对着他们破口大骂，脸色瞬间黑了下来。对于刘莽来说，他最近这段时间一直在遛狗，根本就不知道衙门里面发生的事情。当刺史一行人来的时候，这个刘莽还在酒楼里面吃喝呢，压根就不知道。放你妈的屁！我告诉你，今天这事没有五千两银子，这事没完。刘莽看着对方衣着华丽，想来一定是衣食富贵的人。这个时候正好可以捞一笔。呵呵，问我们要银子，我没听错吧？杨武听了，不怒反笑了起来：“笑你妈的蛋，赶紧的掏钱，不然我可告诉我们县太爷了。”刘莽大声吆喝道：“杨武，废什么话？杀了他们，所有人！”正说着，刺史推开了门，冷冷的看着刘莽和几个衙役。当即对着手下吩咐道：“刚才的话，不管他们有没有听见，留着都是祸害。如果消息走漏出去，就麻烦了。宁可错杀，不可放过。”杨武瞬间动了。几个箭步来到刘莽面前，只听“噗”的一声，刘莽直接被捅了个透心凉。另外几个衙役还没有反应过来的时候，也都被刺史手下的人给干掉了。刘莽到死都瞪大着眼睛，不知道发生了什么事情。对于刺史来说，刚才还真是不确定这几个衙役们会不会听到什么，不过也无所谓，死人是不会说话的。张宝很是震惊的看着远处的一切，没想到那个刺史看起来那么温文尔雅，动起手来倒真是狠辣。收拾干净，去前面看看，有知道情况的全部干掉。”刺史淡淡的说道。杨武立刻带人朝着前面去。趁着这个间隙，张宝和胡都谷两人连忙从后院的院墙翻了出去。此时的街道上空空荡荡，一个人也没有。两人迅速来到不远处的一处桥洞下面躲藏了起来。等到坐下来，张宝才感觉到后背都已经湿透了。刚才真是险之又险，如果不是刘莽突然冒出来，恐怕今晚上他们两人也很难逃脱。不过好在
，刘莽阴差阳错的被干掉了，也省了张宝他们的麻烦。两人就这么一直待到天亮，等到城门开了，这才匆忙出了城，朝着河间村而去。第二天一早，等到县太爷去到衙门的时候，看见门口摆着的几具尸体，吓得魂儿都快没了。但是根据刺史所言，昨天晚上这几人竟然妄图刺杀刺史，让刺史的手下干掉了。县太爷哪里敢说什么，连忙招呼人抬走了。好在就是几个白衣，没什么太大的关系，就是自己的富贵也跟着被杀了，让县太爷好一个难受。在这之后，县太爷干脆把县衙给让了出来，自己躲到城邑里面的大宅子里面去了。等到张宝和胡都谷赶回村子的时候，还没进村，就看见一片黑烟从村子的方向飘了出来。不好！张宝和胡都谷同时意识到了什么，连忙朝着村子跑了回去。张宝一路朝着院子飞奔，这个时候就算着火，也断不至于折得这么大。一定是山匪来了。张宝到了家门口，踹开门之后，却发现竟然没人，不由得大吃一惊。小月、何叔，人呢？张宝很是焦急，不过看着院子里面的东西，并没有太过凌乱，又是一阵纳闷。正当张宝着急的时候，一侧的柴堆里面传来一阵响声，紧接着老何拿着刀钻了出来。张宝一愣，马上又看见了后面的苏小月，这才彻底放心了下来。到底怎么回事？是不是山匪进来了？张宝对着两人问道。对。真是邪门了！这才抢了多长时间，这又来。不过这次倒没进来，只是在村子里面转了几圈。我估计那些山匪也知道我们现在是什么光景，都不抱希望了。少爷，你先在这，我出去看看情况。”老何对着张宝说道，然后自己走了出去。“小月，没事吧？害不害怕？”张宝揉着苏小月的小脑袋问道。“不怕，有何叔在，而且我还有相公给的弓箭。”苏小月摇了摇头，怀里面紧紧的抱着张宝给他的弓弩。张宝看着没挂弦的弓弩。上面还系着一片花布，被苏小月紧紧的抱在怀里面，一头黑线。之前本来做好弓弩之后，就给了苏小月，想着从县府回来以后，带着苏小月好好练练。谁成想山匪们来的竟然这么快，看来要尽快的练一练了。张宝在心里面盘算着，不一会，老何就回来了。少爷，这次真是太奇怪了，不光我们这里没有进来，其他的人家也没有进去，就是吆喝了一阵，李家那边闯进了几个院子，杀了两个人。不过听说也是因为开着大门。这才被山匪闯进去的。老何打听了一圈情况，回来对着张宝说道：“这就奇怪了。”张宝有些百思不得其解：“那些土匪们图什么呢？六马，吃饱了撑的呀！自从上次村里面进来山匪，并且杀了人之后，整个村子里面再一次人心惶惶了起来。对于他们大部分人来说，之前的时候都快要饿死了，山匪来不来的都无所谓。但是现在的生活可是有了盼头。这个时候要是山匪们冲进来的话，是很难办的。”张宝的院落里面，张宝正在手把手教着苏小月练习弓弩。老何今天一大早就带着李大牛他们去探窑准备了，今天要开窑，这也是年前最后一次。一来前段时间供应的木炭属实不少，就整个县府来说已经差不多了；二来最近山匪又来，让张宝感觉不是很平安。万一这来回路上遇上劫道的，就很麻烦。现在整个村子里面的人家本就不多，留下的这些人，这段时间大部分也都从张宝这里做工，有了粮食和钱。再加上之前从山里面找到的东西可以吃，现在的日子撑到开春问题不大。如果开着炭窑冒出来的烟，说不定还会引起了山匪的注意，那就得不偿失了。所以张宝准备停掉。有了山匪进村杀人的事情之后，村民们也是一点意见也没有。接下来按照张宝的想法，还是要把剩下的村民们都组织起来，被动挨打肯定是不行的。之前从老何那里了解到，这次来村的山匪不过十几人，想来周围山上的土匪也不过百十人。总不能倾巢出动，所以运用得当的话，还是可以干掉他们的。张宝在心里面盘算着，哇，射中了！苏小月一声惊呼，打断了张宝的思绪。张宝抬头一看，之前给苏小月画的靶子正中间钉着一支弓箭，张宝也感觉到不可思议起来。苏小月从接触弓弩开始，不过短短几天的时间，进步是显而易见的。没想到这个小丫头竟然还这么有天赋。好，不错，之前跟你说的两种弓箭一定要分清楚。那种带有毒的，不到万不得已，尽量不要用，用的时候也要千万小心。要记住了，正面打仗不需要你，你不要轻易出来，这是用作迫不得已防身的，记住了吗？张宝对着苏小月说道：“为什么啊？小月现在很厉害的，也可以帮着相公打那些山匪。”苏小月有些不服气的说道：“那还是算了，你以后还是老老实实给我藏在房梁上吧。你要是出来，我还要照顾着你。”张宝说着就要把公母给拿回来。苏小月一看，着急了：“相公。”人家知道了，不轻易出来还不行吗？求求你了，留给我吧。苏小月可是舍不得这把弓弩，能够保护自己还是次要的。关键这是张宝专门让人给自己做的弓弩，
，还专门手把手的教着自己练习。苏小月视若珍宝。自从张宝好了之后，一共送过自己三样东西。第一次是一张糊饼，让苏小月甜蜜不已，但已经吃完了。第二次是一行字，让苏小月安心不已，但不小心抹掉了。第三次是这把弓弩，说什么也要留下。哟，少奶奶这个功夫不浅啊，竟然正中靶心。老何一边推门进来，一边笑着说道：“最后一车送走了。”张宝问道。走了，这次叫了六个人一起去，路上的速度还会更快。老何点了点头，行，咱俩去趟李老太爷家里商量点事。张宝对着老何说道。老何有些不解，但还是老老实实的跟在张宝的身后走了出去。此时的李老太爷正有气无力的躺在床上。自从上次张宝他们闯进来之后，李老太爷就病倒了。他算是意识到一个问题：有些人可以耍计谋，但有些人是根本就不会陪你玩的。人家不叨叨，直接动手。这种人是绝对不能惹的。拳头大才是硬道理。现在这个世道，县太爷就是个屁，什么都不管。李老太爷后悔的要死，那个小妾可是自己好不容易才赎了身，这才多长时间就凉了。现在想起来还有些后怕。前几天，山匪又闯进村子里面来，还杀了李家的一个管事的，整个族人都让自己想办法。我想个屁的办法，我他妈自己睡觉都让人拿刀架在脖子上了。当李老太爷听说张宝和老何又来的时候，差点从床上滚下去，哆哆嗦嗦的起来迎接。李老太爷，我也不废话。你们李家的人都归我了，我有用处，来跟你商量一下，你有没有意见？张宝对着李老太爷商量道：“没有，没有，张少爷能够看得上我们李家的人，是我们李家的福分，张少爷尽管吩咐。”李老太爷连忙说道：“行，那就这么说定了，到时候我来叫人，希望不要再有人找事，不然的话，李老太爷你还得跟着倒霉，你说是不是？”张宝对着李老太爷说道：“是是是，绝对不能。”李老太爷点头哈腰的把两个杀神送了出去。擦了擦头上的冷汗，立马吆喝着宗族里面的所有人来议事了。之前的病倒是一下子好了。少爷，你是想对付山匪？回去的路上，老何表情复杂的对着张宝问道：“对，山匪才多少人？一次就来十几个，我们还收拾不了。”张宝慢慢的说道：“少爷，这件事情一定要慎重啊！一旦开始，就没有回头路。而且其他的山头倒还好说，听说这二龙山和青龙洞的山匪都是几百号人，我们河间村也算是在他们两个地盘的中间。”一旦和山匪们动了手，这些山匪是断断不会善罢甘休的。老何一脸忧虑的对着张宝说道：“几百人，那么多吗？”张宝也有些吃惊。他们现在村里面满打满算能有百十户，成年男子也就四五十人，凭借着四五十人对抗几百人的话，自然是有些难度。有，而且只多不少。特别是这二龙山已经盘踞在此多年了，势力庞大。之前我们张家都是定期缴平安钱的。而且少爷，如果我们一旦起事，想必县府那边也会知道，恐怕也不会坐视不管啊。老何只想仰天长叹，我特么就想让少爷安安稳稳的过日子，就这么难吗？狗蛋的山匪，就不知道消停消停。张家祖宗们，求求你们了，晚上没事别交了，好不容易埋了，多歇歇吧。老何欲哭无泪。最近这段时间，张宝带着村里人卖木炭，转买成粮食，当做酬劳分给村里面的人，几乎家家都有存粮。张宝他们手里面更是余下不少，现在的这个小院子已经装不下了。只好转移到了老宅里面一部分，连带着，老何只能自己住在老宅里面，看守着这些粮食。好在老宅和现在的院子就在前后挨着，一旦有什么风吹草动，也能够及时过来。相公，你说我们真的能打过山匪吗？吃过饭以后，张宝在院子里面擦拭着自己的工兵锹，苏小月抱着自己的弓弩也凑了过来。这段时间，苏小月可是弓弩不离身的，自己还特意缝了一个口袋，里面装着那些弓箭。苏小月的弓箭都是张宝拽着李大牛。特意制作的那种细长的弓箭，虽然轻盈，但很结实，而且箭头上还让弧度鼓打造了铁片，嵌在上面增加杀伤力。普通的泥坯墙，一箭射上去能深入七八公分，攻击的威力还是很厉害的。当然可以啊，土匪也是人，又不是什么刀枪不入的怪物。张宝笑了笑，普通的百姓很多时候都已经习惯了被压迫，习惯了把自己的地位放得很低，这才是最可怕的。如果他们能够组织起来，一起抵抗山匪。相信这些山匪们，就算是能够抢劫得逞，这个过程也不会那么简单，后面自然也不会轻易就这样进来。但有抵抗，就有牺牲，很难会有人主动的站出来。没有舍弃自我的精神，这种精神就不会传递。狭路相逢勇者胜，他们不懂，但这却是张宝在部队这么多年养成的意识形态。那山匪们进来了，我们怎么打？也要用刀吗？相公，你可一定要躲在后面啊，让何叔他们先上去。苏小月有些紧张的对着张宝说道。你呀、啊，这话要是让何叔听见，指不定得多伤心呢。张宝看着苏小月那局促的样子，不由得哈哈大笑。有人牵挂自己，倒真是不错。
只有在苏小月面前，张宝才感觉自己很是放松，很是自在，可以毫无遮掩，可以肆无忌惮。这种感觉，其实并不是一开始就有的，或许正是从那一夜开始，张宝才算是完全的接纳这个身份，接纳眼前的家人。嘿嘿，话说何叔走了，倒真是舒坦。不过昨天晚上床就响得厉害，看来等牛哥回来，让他休休才行。要不改天床塌了，我们不惨了？张宝笑着说道。听着张宝说起这些，苏小月的小脸疼的一下红了，把头深深的低着。不搭话，嗨嗨，天色不早了，咱俩休息吧。张宝笑了笑，正要起身抱着苏小月进屋，突然外面传来一阵急促的脚步声，紧接着大门被狠狠的敲了起来。少爷，不好了，大牛出事了！张宝一愣，这是今天去县府卖炭的那些人，怎么这么快就回来了？一般情况下，毕竟拉着车子，速度很慢，张宝都是让他们在县府待一晚上，第二天返回的。今天怎么接着就回来了？而且李大牛还出事了。张宝来不及多想。连忙打开了门，只见李大牛正躺在一辆木板车上，嗯哼着：“快，先进屋我看看。”小月，掌灯。张宝连忙让众人把李大牛抬到了院子里面。苏小月拿来了几根火烛，之前有了银子，去县府的时候就买了几根，但一般是舍不得用的。借着火光，张宝看见李大牛鼻青脸肿的，但是脸色煞白，两只手捂着一条腿，上面鲜血淋漓，还在流着血。老何听到动静，也拎着刀赶了过来。“怎么回事？”张宝焦急地问道。“少爷。”我们在路上遇到山匪了，买来的粮食都被抢去了。李大哥上前拦着，被那几个山匪打了一顿，腿上还砍了一刀。一个佃户在一边说道，他的脸上也肿着，不光是他，这次去的人脸上都青一块紫一块的，看来都挨了打。怎么会这样？不是让你们第二天再回来吗？这么着急干什么？老何在一边很是不满的抱怨道。我们这次去的速度快，李大哥说想给少爷省点银子，看时间能赶回来，就让我们走了。那人有些迟疑的说道。少爷，都怪，粮食都没了。俺这么着急干什么？李大牛懊恼的用手捶着脑袋。好了，人没事就行，先别说话，我先看看伤口。张宝打断了众人，来到李大牛的身边看着，大腿外侧挨了一刀，虽然没有伤到动脉，但伤口很深，现在还是血流不止。老何，点火，烧点热水，再拿壶酒来。小月，把要和你的针线拿过来，顺便把卷丝拆了。你们几个把桌子搬过来，把它抬上去。张宝对着几人吆喝道：“这种深度的伤口。”必须要减少伤口在愈合过程中的张力，要是不缝合的话，很难快速痊愈。现在又没有可以消毒的高度酒精，只能用火了。很快，一切就准备好了。张宝用刀背把铜针压成了一定的弧度。现在苏小月的这根针不仅粗，而且是铜做的，但张宝也没得选了。看着张宝把铜针在火上烧得通红，李大牛的眼睛瞪得跟牛眼一样。少少爷，我知道错了，你饶了我吧。李大牛连连求饶，奶那么多废话，我这是给你治伤。把这块木头让他咬着，别让他吐出来。你们五个一定把他按住了。张宝说着也不废话，等到针冷却了之后，按着李大牛的嘴就灌了半坛子酒，然后把木棍让李大牛咬住，穿上卷丝就开始了缝合。这种缝合伤口，张宝虽然没上手操作过，但也见过不少。这种事情在部队里面常见，哪个战士不是一身的伤？就算是训练，也都是玩命一样，流血、流汗不流泪。伤疤是军人的勋章。张宝快速的缝合，这种时候越慢。痛苦就越大，好在不一会就缝合完了，然后敷上药粉，外面用布包裹了起来。张宝这才松了一口气。至于李大牛，在刚开始缝合的时候，熬了一嗓子之后，直接晕了，省了不少事。老何倒是在一边心疼那半坛子酒，一共家里面就剩下两坛了。早说要晕，直接给一棍子就完了，太浪费了。小月，给每人拿五百文钱来。张宝对着苏小月说道。苏小月应了一声，进去把钱拿了出来。这一次你们跟着受惊了。这钱你们收下，回去好好休息。”张宝对着其余五人说道。“这少爷，这我们不能要，本来就是有工钱的，哪能再要钱？”众人对着张宝齐声说道。“当时李大牛找你们一起去送木炭，这是信得过你们，那我自然也信得过你们。这个过程难免会有危险，你们能来也是信得过我。这次遇到危险，你们也跟着受累了。不过以后要是有什么事情，大家还要一起做。这钱收下，不然以后不要再叫我少爷了。”张宝笑着对几人说道。“这……”最前面的人见状，只好跪下，对着张宝磕了一个头，这才把钱收了起来。其余几人也都一样，跪下磕了头以后，才收下钱。李大牛先在这里吧，给我抬到另外一间屋子里面，有什么事情也好照看。明天一早，你们还把他抬回家去。张宝先让众人回去了。少爷，这是蹊跷啊！按照他们现在回来的时间，怎么会有山匪劫道？真要是有山匪劫道，以后岂不是麻烦了？老何在一边皱着眉头说道：“难说，也可能不是劫道的，也有可能是打劫完以后回去路上遇到的。不过倒也无所谓。”毕竟我们这是最后一次，我担心的是，那些山匪在劫到了粮食之后
，很有可能联想到我们这里有粮食，到时候会回来抢劫。虽然不一定能确定是我们村子，但从方向上也能推断出这附近的几个村子来，到时候难免会杀回来。”张宝有些忧虑的说道。听了张宝的话，老何也是一脸的沉重。这么说起来，倒真是麻烦了不少。可说，明天一早把村里面所有人都召集起来，我安排一下吧。没办法，不能再拖了。张宝拍了拍腿，站了起来。他和胡都谷之前无意当中从刺史的嘴里面听到的那个消息，看来现在的河州根本不像之前老何说的那么安稳，估计不久之后也会陷入到混乱当中。如果没有一点自保的手段也不行，形势逼人，唯有放手一搏。走，小月，回屋睡觉。另外和说，李大牛就交给你了呀，反正是在你的床上，要是有什么事再叫我。张宝一边说着，一边带着苏小月关门睡觉去了，留下老何一个人看着四仰八叉站满了一张床的李大牛。一头黑线。第二天一早，李大牛看着并没有什么其他的症状，这种伤口最怕的就是感染发烧。现在没有什么医疗手段，很是棘手。不过一早起来，按照老何的说法，李大牛个混账玩意儿能有什么问题？呼噜打的震天响，吵得老子一晚上没睡着觉。他乃是受伤，分明是缠久了。老何顶着黑眼圈，很是愤愤。张宝很是无语，让老何带着人把李大牛送了回去，还特意送去了五两银子。之后，张宝便来到了村子的打鼓场当中。这里已经坐了不少的人。张宝主要是想了解一下现在村子里面具体的人数和情况，倒是比预料当中好一些。至少现在的所有人脸上不再跟之前见到的时候一样，一点生机都没有。虽然大部分还是面瘦肌黄，但每个人都有了精神。从今天开始，不管你是张家的佃户，还是李家的族人，都没有了任何的区别。现在我们都是一个村子里面的人。所有的老爷们，如果山匪要来抢你们的女人，抢你们的粮食，烧你们的房子，你们怎么办？张宝对着众人问道。所有人面面相觑，不知道张宝什么意思，也不知道如何回答。所有的女人婆娘，如果山匪要下来杀你们的男人，杀你们的孩子，你们怎么办？张宝继续问道。谁要是敢动我男人，我作死他。这个时候，之前跟张宝争抢狼的张婶大声吆喝道：“呃，张婶的意思是对的，这个行为不是很赞成啊。这个，我刚才说哪来着？”张宝有些无语。不过多亏张婶带了带节奏。众人才勉强跟上。如果山匪再来，我们就打出去。从今天开始，所有人都听我的安排。谁要是敢不老实，别怪我。旁边的何总管不客气。张宝对着众人说道。对于众人而言，自然是老何的威慑力更强一些。今天的老何顶着一双黑眼圈，一脸阴疚，比之前更可怕。看见老何的这副表情，所有人不禁打了一个寒战。所有人听好了，这种弓箭大家没事了就回去做，一个铜板一支箭。不过在做之前，你们最好去问一下李大牛，只有合格的才能换到钱。不要白忙活。张宝把几只李大牛做成的弓箭拿了出来，现在做成的箭比较粗糙，后面也没有箭羽，大冬天的根本就搞不到什么毛之类的。准头方面自然是差了一些，张宝便打算用数量取胜。按照张宝的想法，在没有成熟的训练之前，尽可能的不要跟山匪正面起冲突。所以这第一步，张宝的计划是固守。在之前遍地战乱的大时代里面，依附豪门大族进入物保自守，是普通百姓生存几率最高的方式。所以。张宝的第一步，就是要在这河间村建立自己的物保。二龙山，老六，这次下山不错呀，竟然抢到了这么多的粮食，是哪个财主家里的？二龙山大当家的独眼龙对着下面的一个人问道。这一次下山，本来并没有打算抢劫什么东西，主要的目的还是为了示威和抢地盘。这附近转遍了，他们就去了更远的地方，这才耽搁了回山的时间。不成想，却在路上遇到了一队人，正拉着两车粮食，当即抢了回来。大哥。这是在路上截胡的，估计是东淮河和西柳河中间的那些村子。那个老六上前一步说道：“嗯，看不出来，这几个村子倒还有些办法，先养熟了再说。最近风声紧，告诉兄弟们把招子都放亮点，注意着青龙洞那边的情况。”独眼龙对着下面的众人吩咐着，众人齐声应和。何建村位于东淮河和西柳河的中间，背靠大山，进出村子全靠几条小路和几座木桥。往年水多的季节，木桥都会被河水淹没。多年没有人修理，这些木桥早就已经被河水侵蚀的厉害，断的断，裂的裂。好在河面上冻着冰，几乎跟平地一样，木桥也就失去了作用。沿着河间村周围转了一圈，张宝很是失望。河间村的四周，除了村后是一座山之外，其余的三面都是没遮木栏的。村口有一大片树林，四周全是空荡荡的耕地，根本就没有任何抵挡的作用。就算把桥弄断，山匪们也照样可以从冰面冲进来。按照张宝的想法，是想在村子外围做一定的间隔。这样一来，那些山匪也就进不来了。现在看来，根本是不可能的。张宝只好放弃了这个念头，先是让人在村口的树林里面找了一棵相对高大的树木。
让村民两人一般在树上关注着村子外面的动向，一旦发现山匪的情况，立刻回来传信。另外，让所有人都在家里面挖掘隧道。按照张宝的计划，村里面的男人目前比较少，真要是硬拼，那肯定是不现实的。所以，张宝想在村子里面按照之前地道战的方式，把整个村子给连通起来。虽然现在是寒冬腊月，土地冻得非常坚硬，但如果能够把整个村子的地下挖通，这将是一个长久躲藏的地方。而且现在的村民。都没有经过系统的训练，如果经过系统的训练之后，还可以从里面进行着攻击。这种地道战的方法，既可以隐藏，又可以进行战斗，是经过了之前那么多英雄们的实践，从而得出来的。但是现在挖掘地道的速度，相对来说是非常缓慢的。张宝他们只能一边挖掘，同时进行训练。张宝按照村里面人的情况，把这些人分成了三个部分，在所有成年男人里面挑选了力气比较大的24个人，让老何带着进行训练。毕竟老何出身于军务。对于训练士兵还是很有心得的，而剩下的一部分男的跟那些力气比较大的妇女专门练习弓箭。在现在的村子里面，有不少妇女，她们的力气还是非常大的，拉开这种弓箭自然是没有问题。而之前李大牛已经成功的做出了几把弓箭，经过弧度鼓的改进之后，现在的弓箭几乎已经比较成熟了。而弓弩的技术要求相对来说比较高，还是比较难做的，所以也就只能先做了这样的一批弓箭来进行射击练习。对于张宝而言，现在村里面的人。大部分都没有经历过系统的训练，更不会任何的功夫。如果让他们直接去跟山匪硬碰硬的战斗，肯定会造成很大的损失。如果用弓箭进行拦阻，可以把他们这边的损失降到最低。而这一部分人则交给了李大牛，让李大牛来教他们如何射箭。最近的李大牛瘸着腿，忙得脚不沾地。之前刚刚受伤的时候，李大牛可以说在家里面过着皇上般的生活，衣来伸手，饭来张口。但是突然，家里面涌进来了很多人。抱着自己做好的各种奇形怪状的弓箭，让李大牛帮他们验证。李大牛累得差点吐血，一整天下来，整个家里面就没有断过人。而且，就算是晚上半夜三更的时候，也还是有人敲门。没办法，张宝之前可是说过，一支弓箭一文钱。对于赚钱这种事情，没有人会跟自己过不去。所以说，当这个张宝的消息下来之后，几乎村子里面所有的人全部朝着山上而去，挑选合适的树枝，挑选合适的物品，没日没夜的做着弓箭。整个村子里面弓箭的数量也迅速增多了起来，而另外剩下的这些孩子们，他们的数量也是非常多的。张宝便安排他们到山上和附近去捡石头，去捡木柴。而剩下的村里面的人，他们都在弧度谷的教导之下，在村里面进行着地道的挖掘。挖出来的土，张宝准备在村口做成一堵围墙，把整个村子给围起来。在这之前，张宝让弧度谷带着几个人半夜出发，到了县府里面买了很多的粮食和日常所用的物资，并且把那些马肉。也给挖了回来。趁着夜晚的时候，他们回到了村子，看到这些马肉的时候，张宝心疼的直哆嗦。他没有想到，现在竟然这么快就起事了。如果当时要是留着这几匹马，现在自然会是很大的助力。真是太可惜了。计划不如变化快，但是没有办法，马死不能复生，只能期待着后面有机会可以从山匪那里抢一些马匹。在张宝的带动下，整个村子上上下下都忙碌了起来。老何他们的训练场在村中间的打鼓场上。当张宝过去的时候，正看见二十几人排列的整整齐齐，挥舞着木刀，做着一些劈砍的分解动作。这些木刀是老何特意让李大牛连夜做出来的，李大牛都累快哭了。本来想着弓箭什么的，好不容易做完了，可以休息一下，自己大腿上的伤一直没好利索。没想到老何这个杀神是直接拎着刀来的，拎着刀来也就罢了，偏偏还跟自己家的娃娃玩得火热，手时不时的在自己娃娃的后脖梗上捏一捏，比划比划。李大牛是想哭不敢哭，想叫不能叫，想跑跑不了，整整熬了两天两夜，这才终于把这批木刀做了出来。现在的老何可是意气风发，对他来说，终于有了用武之地了，直接把之前在军营当中的练兵办法用了起来。只不过现在没有那么多的真刀，在气势方面显得稍弱一点。看见张宝过来，老何立刻来到了场中间，大声一点，吆喝起来：“劈，收，吼哈！”老何一边吆喝着，一边斜眼看着张宝。你和叔，我想当年在军营的时候，那可是相当厉害的。今天就让你见识见识，嘿嘿，少爷，这么样，我的这支大刀队还不错吧？老何一脸得意的靠了过来。刚才在一边听着耳朵当中传来的阵阵吼叫声，就连老何这一把年纪了，都有一种久违的躁动。不错，我看也就是花拳绣腿吧。张宝皱了皱眉头，淡淡的说道：“花拳绣腿。”老何在一边一脸无语：“你个小逼崽子，你打过仗吗？上过战场吗？”你知道个找找，老何很是不满。其他的方面他能忍，但是军营的事情是忍不了的。对啊，你这样练下去
，真要是和土匪打起来，和送死没什么区别。”张宝毫不怀疑的说道。“胡说八道！我这可都是精挑细选出来的强壮的汉子，你看看这个刀挥舞的，我跟你说，这也就是没有真刀。这要是有了真刀，那绝对是气势如虹。”老何在一边发现了问题的所在。“可拉倒吧，这是你训练的问题，跟武器有什么关系？”张宝白了老何一眼。瞎搞！我这训练是当年正儿八经的铁字营的训练方法。老何在一边也恼了：“你可以侮辱我，但是绝对不能侮辱我们之前的铁字营。”听到张宝这么说，直接摔了脸色。老何啊，就你这个脾气，当年我爹是怎么忍受得了，让你当大总管的？你说你得送多少礼才能当上？张宝乐呵呵地问道。这段时间，张宝和老何之间的关系可是拉近了不少，相互之间开玩笑是常有的事情。结果老何听到张宝的话，却跟踩到了狐狸尾巴一样。直接炸毛了！胡说八道！你牛你来，老子不干了！撒尿去！老何一边吆喝着，一边解着裤子朝一边走去，直接撂了摊子。张宝，嗨嗨！既然这个和总管尿急，接下来就由我接手。张宝有些无奈。刚才我在看你们的时候，知道我看到了一群什么吗？张宝笑嘻嘻的问道。下面的众人面面相觑，不过每个人都有些不好意思。难道说我们刚才勇猛雄伟的身姿，把少爷也震撼住了？想想也是。刚才我们也觉得自己在挥舞起大刀来的时候很是威猛，众人都有些不好意思的挠了挠头，虽然嘴上没说出来，但是心里面想的意思都是差不多的。一帮废物，一群垃圾，一窝怂包。张宝淡淡的说道。听到张宝的话，下面这24人的呼吸顿时沉重了起来，一个个用愤怒的眼光盯着张宝，脸色涨得通红。羞辱，这是极度的羞辱。在这里的不少人，有一些是张家的佃户，但有一些是李家的人，还有几人是村里的散户。此时听到张宝的话，佃户们虽然愤怒，但碍于身份，只能紧紧的握着拳头。但李家的几个人早已经按捺不住，上前一步：“张少爷，你这话是什么意思？就算你现在管着村子，也不能对我们如此的侮辱。”“就是啊，我们也是爷们。告诉你，我们李家人可不是那么好欺负的，惹恼了我们，我们可不管你是不是什么张家少爷。”李家的几个人上前说道。之前，在李老太爷让他们老老实实听张宝话的时候。他们所有人都已经很不满意了，在他们看来，张宝还是之前那个傻愣的少爷，他们自然是憋屈的。现在听到张宝对他们说的话，一个个再也忍不住了。呵呵，侮辱你们！别别别，我没那个闲工夫。真正侮辱你们的是你们自己，你们别急着嚷嚷。你们要是能反驳我，以后你们李家的人愿意干什么就干什么，我绝对不干涉。就算你们想要揍我一顿，和总管也绝对不会拦着。怎么样？张宝伸出手指，轻轻的摇了摇，下面的人一阵哗然。纷纷看着张宝，你们既然是李家的人，我问你们，上一次山匪进村的时候，杀了你们李家的两个人，你们当时在哪里？是藏在被窝里面，还是藏在什么地方？既然你们口口声声的吆喝，你们李家人不是好欺负的，那为什么让山匪欺负到门上去，你们还一个屁都不敢放呢？张宝竖起了一根手指头，冷冷的说道。听到张宝的话，所有的李家人直接把头低了下去。当时山匪进来的时候，他们每个人都哆哆嗦嗦的藏在各种地方，别说是放屁了。就连大声喘气都不敢，哼哼，好，你们不说话，那我再来问，在这里的所有人都已经成家了吧？都已经有自己的婆娘和娃子，在这之前，他们吃不上饭的时候，他们被山匪欺凌的时候，他们死在你们面前的时候，你们又做了什么？什么都没做，什么都做不了，这还不是废物？张宝大声的问道。还是没有人答话，但所有人都满脸通红，气喘如牛，甚至有几个人都抹起了眼泪。他们中有不少人的孩子都因为吃不上饭。活活饿死在自己的面前，在张宝招呼他们做工之前，他们家里的每一个人也都已经饿得皮包骨头。他们也曾埋怨着世道，埋怨苍天不公，埋怨出身卑微，但从来没有埋怨过他们自己，或者说，从来没有正视过自己的无能。此时听到张宝把他们内心的伤疤给揭露起来，极度的耻辱充斥在每个人的内心，所有人感到无地自容。或许你们会说，在这个乱世，大家都是一样的，都没有办法。但是现在呢？事在人为，之前。在你们的眼里面，我是一个废物少爷，傻子少爷。但是你们一个个的，却是连我这个废物都不如。你们还觉得我是在侮辱你们吗？张宝一边说着，一边来到众人中间，每个人都在重重的喘息着，双眼通红。没有人可以反驳张宝刚才说的话。如果他们说之前的张宝是废物少爷，是靠着家里的财富比他们强的，但之后张家的困境，他们每一个人都看得到，比他们还要惨。张宝一步步的靠着自己，不仅仅让张家的日子好了起来。更是把那些佃户全部归拢了起来，甚至后面连整个村子的人都带动了起来。这是他们实实在在看见的。李家的人是这样，我们张家的佃户呢？当我一个这么年轻的人在你们面前耀武扬威的时候，你们是什么感觉？很是不服。
，觉得我不过是有一个好爹。”张宝又笑着对张家的那些佃户们问道：“佃户们，你看看我，我看看你，根本就不知道该如何回答。在他们心里面，虽然在封建思想的灌输当中，会让他们天生有着奴性的认同感，但他们在偶尔的挣扎当中，也难免曾经有过这种想法，这种不甘，这种嫉妒，这种怨天尤人。那你们以为我们张家的财富就是天上掉下的？”我的祖爷爷们最开始的时候也和你们一样，比你们强不了多少。但我现在是少爷，你们就不想以后你们的后代、你们的儿子、你们的孙子也跟我一样，能够被人称呼为少爷，做一个无忧无虑的纨绔少爷，而不是跟你们一样被人欺凌？张宝淡淡的说着，下面的众人顿时齐刷刷的抬起了头，听着张宝嘴里的美好前景，令所有人顿。石激动的呼吸粗重，两只眼睛都瞪出了血丝。他们的后代也被称为少爷。这简直是所有人都涨得脸红脖子粗。我问你们，你们以后还想要继续做一群怨天尤人的废物吗？你们还想被这些山匪任意欺凌你们的妻儿，抢夺你们的家产吗？你们还想像现在一样被人指着鼻子骂得抬不起头来吗？张宝大声地质问道。不行，不行，不行！张宝每问一句，下面所有人都跟上一句，震天动地的不响。刚开始还不齐，有几人反应慢，还没有开口。但是这最后一句，几乎是所有人都用尽了全部的力量。歇斯底里地喊了出来，在他们喊出来的同时，仿佛感觉浑身的热血也都沸腾了起来。所有人都听好了，给你们半炷香的时间，自己分成两队，每一队选出一个队长。张宝慢慢地说着，找个地方坐了下来。刚坐下，就看见老何拎着裤腰带，慌慌张张地走了过来。怎么了？怎么了？吆喝什么刚才？卧槽！你们不训练都在干什么？老何看到打鼓场中的情况，直接傻眼了。何叔，你不是说不管了吗？没事的话。就带着一帮妇女儿童挖地道去吧。张宝摆了摆手，什么？我不就上了个茅房的空？这群人吃了什么不干净的东西了？中邪了？什么情况？不行，我得看着。老何可不想走，在张宝一边蹲了下来。就在刚才，自己上茅房的时候，刚把裤子脱下来，就听见后面嗷嗷的吆喝了起来。老何还以为发生了什么事，立马开闸放水，裤子都来不及整理，拎着就出来了。结果没想到，撒泡尿的功夫，下面这群人直接叛变了。张宝到底用了什么邪术，让这帮人老老实实的听张宝的话了？刚才的时候，老何故意走开，其实就是想看张宝出丑的。老何可是清楚，这里面的人，张家、李家可都有，还有几个刺头，放眼整个村子里面，也就自己可以震慑得住。张宝要是上去的话，一定会闹事。结果没想到，小丑竟是自己。不一会，两队人马就已经重新的站好了起来，每一队人的前面都站着一人，差不多都是张家的佃户一队。李家的人一队，剩下的佃户做平均。好，既然队长是你们自己选出来的，队长的命令就需要听。如果谁要是不听，直接滚回去，和其他人挖地道去。张宝站起身来，对着众人说道：“另外，宣布一下纪律：训练迟到的，滚；心生不满，挂在嘴上的，滚；违抗命令的，滚；中途放弃的，滚。”张宝一连说了十几条命令，众人听了都是一领。他们现在已经站在了这里。如果到时候被撵回去挖地道的话，那这张脸岂不是丢尽了？打死也不能回去。从现在开始，你们两队人就是对手。在新的训练计划做出来之前，你们还是按照现在的训练进行。不过，在这个训练基础上全部翻倍。什么时候练完，什么时候结束。晚结束的那个大队给另一个大队的人把衣服洗了。听了张宝的话，下面所有人的眼睛直接红了。要知道，洗衣服可是娘们才干的活。如果真要是传出去了，那这辈子在村里面。就抬不起头来了，都特么的愣着干什么？赶紧给我挥刀！快，谁敢偷懒，我打死他！李家那边的队长抢先吆喝了起来：“兄弟们，我们绝对不能落后，宁可不要命，也不能不要脸啊！给别的男人洗衣服，以后怎么在自家婆娘面前当家做主？给我干起来！”张家佃户这边也不甘示弱，嗷嗷叫着训练了起来：“卧槽，这帮兔崽子们是怎么了？这是要干什么？”在一边的老何直接傻眼了，现在训练的氛围跟刚才相比。简直是两个极端。之前的时候，每个人的脸上都洋溢着骄傲和兴奋，对于老何来说也是一样。但是现在，他们每个人的脸上都只剩下了杀气。对，就是杀气。麻蛋的眼前就是一堆空气，哪来的这种凌厉的气势？老何看傻了眼。走吧，何叔，去看看李大牛那边的进度。张宝对着老何说道：“啊，这里不用看着点。”这句话刚说完，老何恨不得甩自己一个大嘴巴。就眼前打鼓场上的这些人，别说是没有人看着。估计就算是他明天都不来，这群人也能一如既往。老何跟双打的茄子一样，无精打采的跟在张宝的身后，太受打击了。当两人来到后山的时候，
，正看见李大牛手把手的在教导着众人射箭。不对不对，这个手要用力拉，拉到极限再松手。对对对，这个地方用指头顶着。哎呀，这个不是啊，我在做一遍示范啊。李大牛瘸着腿，一瘸一拐的在众人的身边不断的穿梭着，那叫一个耐心。特别是在那些力大无穷的农村妇女面前，李大牛说话的语气都不自觉的温柔了几分，把张宝和老何看得一阵无语。何说，你怎么看？张宝对着身后直摇头的老何问道：“哎，人心不古，世风日下。你看看李大牛那个嘴脸的，没想到平常看起来浓眉大眼、老实巴交的李大牛，竟然还是这么一路货色呀！少爷，再这么下去要出事啊！你看看李大牛的裤腰带都松了。”老何一脸的忧虑：“出事？不能吧？你看看那几个妇女，比李大牛都壮实。李大牛口味这么重，呸呸呸！什么乱七八糟的？我是问你，李大牛训练的方法有没有什么问题？”张宝差点被老何带沟里去。训练方法没啥问题啊。李大牛虽然射箭稀松拉倒，但教这些人还是没有问题的。老何挠了挠头，没问题，可拉倒吧。你去帮着糊涂古挖洞去吧。张宝翻了个白眼。老何一头黑线，又咋了？我特娘的训练这个士兵你嫌弃，这射箭还能射出花来？老何哼哼了两句，没有走开。哟，少爷过来了，俺现在正用心的教导他们射箭呢。李大牛笑嘻嘻的凑了过来，你靠一边去。之前不是做了那么多的剑呢？哪去了？都给我搬来！张宝直接对着李大牛吆喝道：“哦！”李大牛热脸贴了个冷屁股，张罗着众人把弓箭从探窑当中掏了出来。都在这里了，少爷，一共是 3,512 支箭。”李大牛很是兴奋的说道：“每人分一百支，每天射三百次，自己扛着草人到后山上去找空旷地方。什么时候把这三百次箭射完了，什么时候结束，自己射箭，自己捡。”张宝对着众人说道。众人一听，直接傻眼了。三百次箭，这不是要累死？这个少爷是不是多了点？他们现在每天也就能射出一百支箭左右。李大牛看着众人的眼神，来到张宝的身边，小声说道：“什么？三百次太少，那就四百次吧。”张宝大声吆喝道。话音刚落，李大牛就感觉到背后凉飕飕的，好像是被什么人盯上了一样。“不是啊，少爷，不是少了，是多，太多了。”李大牛连忙对着张宝说道：“啊，还少了，要多。”那就五百次吧，张宝继续说道。啊，不不不，我是说，李大牛的下半句话还没说出来，就被几个彪悍的农村大妇给扑倒了。那半句话硬生生的憋回了肚子里面。啊，李大牛，你个龟孙，我挠死你！正在这时，村子的方向传来一声怒吼。张宝抬头一看，竟然是李家大嫂来了，手上还拎着水罐，看来是心疼他们家李大牛，来给李大牛送水的。结果正好看到李大牛被几个老娘们扑倒的瞬间。当即随手抄起一根木棍，朝着这边冲了过来。这个每天必须射完五百次箭才能走啊！老何啊，你不是说要去糊涂谷那里看看？快走吧！张宝一边说着，一边带着老何匆匆走了，只留下后山上传来李大牛一阵阵痛苦的哀嚎声。糊涂谷这边每天正带着人挖土、造墙，但冬天的土洞的结实，再加上工具也不是人人都有，进度自然是非常的缓慢。现在的挖出来的土还不够填满一堵墙，张宝他们是打算。先把村口的路封起来，临近村外的一圈住户全部迁移到里面，在现有的房屋的基础上修建防御的城墙。只不过就是进度太慢了一些。等到张宝和老何过去的时候，村口的墙还没有一人高。少爷，进度确实是慢了点，但都已经尽力了。胡都谷看着张宝过来，连忙迎了上去。张宝看着眼前的流程，一些力气大的妇女和孩子在家里面挖着土，有些是有工具的，但有些人什么都没有，他们就用石片挖掘。每一家的地洞都是在很隐蔽的地方。有的是在床下，有的是在院子一侧，有的是在柴草堆里面。那些小的孩子用各种装土的器具把土运到村口来。虽然是寒冬腊月，不少人穿的还很单薄，但现在都是满头大汗，这样就可以了。这是个慢活，只要不停下就行。主要还是先修建村口处的。另外，你找一些娃娃，让他们到进村的路上挖一些小坑，相隔近一些。洞口不用太大，马蹄子能放进去就可以，但一定要深。洞的底下要做成这样的坡度。这样，那些山匪的马匹在进来的时候，一旦马蹄子进去，马腿就算折断不了，也会受到影响。张宝想了想，又对着胡都谷说道：“好，我这就去安排。”胡都谷点了点头。老何跟在张宝的后面，一句话也插不上。两个腮帮子鼓得跟蛤蟆一样，很是不爽，感觉自己这辈子都活到狗身上去了。此时的村子里面，在张宝的带动下，已经完全的忙碌了起来。打鼓场上的那些人，按照张宝给出的训练计划，正背着一大块石头，绕着打鼓场跑着。张宝说了，每天先跑二十圈，不仅仅是他们，就连张宝也背着一块不小的石头，跟在众人的身后跑着。刚开始的时候，
。众人以为张宝估计也就是新鲜，在捉弄他们的时候，自己也跟着玩玩。但是没想到一圈一圈又一圈，当他们都快坚持不住的时候，张宝还在咬着牙坚持着。虽然张宝的步伐已经开始飘忽，眼看着就要摔倒了，但偏偏晃晃悠悠的坚持着。看到张宝的架势，所有人都跟打了鸡血一样，就算是坚持不住了。也死命的咬着牙坚持着，难道我们真的连一个废物少爷也赶不上？所有人咬着牙也开始拼命起来，背着石头跑完以后还不算完，每天挥刀两千下，而且胳膊上还要坠着一块石头。第一天下来，几乎所有人吃饭的时候都是被自家婆娘喂饭的，张宝也不例外。苏小月看着张宝后背压出来的一块块青肿，心疼的直哆嗦。众人在挥舞木刀的时候，张宝则是挥舞着自己的工兵锹，这个工兵锹的重量可比木刀重多了。张宝对自己的现在的身体和体能很是不满。其实说起来，现在张宝的身体条件还是不差的，个头也非常的高，就是瘦弱了一些，力量不足。张宝就着重的训练这方面。在整个打鼓场中间，就当所有人坚持不下去的时候，就当所有人都要放弃的时候，他们都会去看向那个在角落里面不断练习的身影。一阵阵愧疚和羞耻就涌上他们的心头，然后再压榨着身体里面残余的力量和潜能，不断的提升着。而李大牛这边也是一样。上次李大牛被李大嫂挠得浑身是伤之后，张宝就发现了谁才是真正的管事的，把射箭大队的训练任务直接告知了李大嫂，让李大嫂和李大牛两人进行监督。每次李大牛心软的时候，李大嫂只需要一个狠狠的眼神，李大牛立马老实了。据说这第一天的时候，都临近半夜了，李大牛他们一行人才半死不活的从山上下来，所有人的胳膊几乎都抬不起来了。等到了后面，众人也不管李大牛在一边跳着脚吆喝着，姿势标不标准什么的。上来就是张弓搭箭，嗖嗖嗖的射了起来。刚开始的时候，弓箭满天飞，到了后面，渐渐的也都熟悉了自己的射箭姿势，射起来不仅速度快，而且准头和力度都增加而来不少。熟能生巧，唯熟而已。此时的三河县县府，刺史一行人的伤已经好的差不多了。县太爷正老老实实的带人坐在下手，听着刺史他们的话。大人，最近在三河县附近山匪的情况，差不多都已经调查清楚了，其余的不成气候，只是有两个山头。二龙山和青龙洞这两伙山匪还算是有些规模。经过侦查，两伙大的土匪都依托有利地形进行防御，强攻不是办法，到时候会很麻烦。杨武在下面对着刺史大人说道，一边展开了一张绘制的地图，上面有着二龙山和青龙山基本的情况，以及山匪在上面的防御点。上次听说你们有一批朝廷拨下来的粮食被山匪劫去了，而且还杀了一名衙役，这两伙山匪都有参与。刺史对着县太爷问道，一听刺史的话，县太爷头上的汗立马就下来了。这个，嗯，对，都参与了。县太爷一边擦汗一边说道：“那你们就这么干看着，任由山匪横行？”刺史冷冷问道：“这个，嗨嗨，其实，等到刺史大人带人来，一定能把这伙山匪给消灭干净。”县太爷支支吾吾了半天，也没说出什么话来，只好拍着马屁。刺史没有叫来人的事情，他并不知情。谁知道这一通马屁可是正好拍到了马蹄子上。刺史一听，更是冷了脸。指望我们？你是干什么吃的？不要抱怨士兵不行，我这次就用你手下的士兵收拾一下山匪看看。你瞧好了，现在这两伙山匪谁比较强，谁比较弱？刺史对着县太爷问道。青龙洞人少，但是也很厉害。二龙山人多，势力更加大一些。县太爷立马说道：“那就是二龙山厉害，跟你说话怎么这么费劲？”现在立刻去贴出告示，悬赏三河县最大的山匪头子——青龙洞大当家的一万两，二龙山土匪头子一百两。其余土匪头子十两，刺史对着县太爷说道：“啊，这是不是说反了？大人，您看这个，其实是二龙山的。闭嘴，照着做。再敢说一句话，我把你这身肥肉点了天灯。”刺史大吼一声，打断了县太爷的话。县太爷立马抱头鼠窜，出去安排去了。二龙山，什么？你再说一遍，他青龙洞的程大麻子竟然是三河县最大的山匪，还一万两，我特么才一百两。县太爷是个蠢蛋吗？当二龙山大当家的独眼龙听到从县府传来的消息之后，直接掀了桌子。他们二龙山在这里盘踞已经很多年了，他青龙洞才起来了几年，就敢跟他们叫板？对于独眼龙来说，他一直很在意自己这个身份的问题，毕竟当年自己是干掉二龙山老大上位的，小弟当中也有不少微词。好在这么多年来，自己苦心经营，这个老大的地位才算稳固下来。没想到县太爷竟然不认，这是赤果果的打他的脸啊！这明摆着是告诉二龙山上的所有人，你们二龙山是厉害，但不过是之前的老大厉害，现在的这个老大根本就是个垃圾。独眼龙怒不可遏，既然县太爷眼下，那我就让他明白明白，传令下去，给我密切注视着官道上的情况
，我看他县太爷知不知道我二龙山的厉害。独眼龙已经打定了主意，在官道上搞点事情出来，留下他们二龙山的名号，让县太爷知道知道，他们二龙山才是最大的。与此同时，在青龙山上，青龙洞大当家的程大麻子也听见了县府里面传来的悬赏的消息，有些坐立不安。人怕出名，猪怕壮，现在他一下子上了悬赏榜首，一下子就是一万两。程大麻子都有点想要把脑袋割下来去领赏的冲动，他可一点都高兴不起来。对于他来说，现在的青龙洞虽然也还可以，但说实话，真要是跟二龙山比起来，还是差了一点。强龙不压地头蛇，如今这稀里糊涂的就排到了首位去了，也搞不明白到底是喜是忧。老二，来来来，你来的正好，赶紧给我分析分析这是什么情况。程大麻子一见二弟进来，连忙对着刀疤脸问道。刀疤脸也是听到了县府传来的消息，这才过来的。对于刀疤脸来说，他倒是能想明白，这不过是县府里面的驱虎吞狼之计，想用悬赏来挑拨起他们两伙势力之间的火拼，县府也好坐收渔翁之利。想明白以后，刀疤脸估摸着自己大哥想不明白这种事情，一定会叫自己，就自己先来了。结果刚一进门，就听见了程大麻子对他称呼，眉头不由得再次皱了起来。从小在村里面的时候，这个程大麻子就收他做小弟，一直老二老二的换来换去，让当时村里的小伙伴们都一直当做外号挂在嘴边。加上刀疤脸从小时候起就是光头，再加上细长的身子，搭配上这个外号，还真是神似。更不用说，在一次的战斗之后，脸上被砍了一刀，从脑袋到脸留下了一道伤疤，更是远远看上去，更是一模一样。每次听到这个名字的时候，刀疤脸的心就是一抽。对于他来说，这是耻辱。偏偏自己的大哥还老是挂在嘴边，说教了这么多年了，叫这个亲切，我亲切你香蕉个扒拉。刀疤脸很是耿耿于怀。不由得瞅了瞅这颗项上人头，竟然值一万两，岂不是以后就衣食无忧了？老二，你说这县府的人是什么意思？怎么就突然弄了个什么悬赏，还把我放在首位了？没道理啊！程大麻子对着刀疤脸问道：“大哥，想必是县府的那些人，他们做了实力的对比，认为二龙山是不如我们的，我们何不趁机扩大地盘，把二龙山拿下来？”刀疤脸收回了思绪，想了想，对着程大麻子说道：“把二龙山拿下来，似乎有点难度吧？”程大麻子有些迟疑，不不不，大哥，你想，上一次的战斗是因为猝不及防，但大哥你也伤了那个独眼龙，所以我们的实力还是差不多的。我们人数虽然少，但每个人的战斗力强啊。但我们不能跟二龙山的人硬拼，最好是等到二龙山的人下山之后回来的时候堵住，这样不仅可以收拾二龙山的人，还可以顺便把物资抢来。刀疤脸笑着说道：“你说的有点道理，就这么办，让人密切注意二龙山那边的动向，一有消息马上汇报。”程大麻子一拍桌子。仿佛自己确实已经是三河县最大的山匪头子了一般。河间村，经过一段时间的训练，村民几个方面都有了不错的提升。现在的射箭方面，在每天五百次箭的要求下，几乎一个个的都是神箭手，百米之内几乎是箭无虚发。那些参与其中的妇女，甚至比那些男人还要有天赋，甚至在力道方面也要超过一些，这让那几个男人更加没日没夜的练了起来。这一百支箭加在一起的重量也是很重的，而且来回的减箭也非常耗费体力。要不是有张宝他们之前积攒下的粮食，他们估计早就断粮了。虽然现在的这种吃法，粮食在快速的消耗，但如果不消耗，到时候河州一乱，这些粮食也到不了众人的肚子里面。不过正是因为这种大量的训练和粮食管饱，让村里面所有的人都在从之前那种肌肉无力的状态，往一种健壮的状态过渡。当然了，过渡的最快、变化最大的，还是打鼓场的那24个人。挥刀比试的第一天晚上，是李家人的那一队输了。当天晚上。李家人在给张家垫户洗完了衣服之后，回去直接被李老太爷扔进了李家祠堂里面，足足跪了一宿。李老太爷差点气得过去了，丢脸啊，耻辱啊！必须给我把场子找回来。你以为这是你们几个人的事情吗？不是，这是整个李家人的脸面。于是第二天，所有李家人都跟疯了一样，按照张宝的安排，每隔三天，两支队伍之间就要进行一次比试。比试的方法也比较简单，就是最近训练项目的考核，哪一队输了，另外一队的队长。就要给对方的人捏背捶腿。当天，张宝才说完了之后，两个队长差点疯了。在两边队长的阎王爷一般的监督下，两个队伍里面连木刀都劈断了好几根。两支队伍的比试，从日常训练到打架群殴，再到深山捕猎，再到队长单挑，比试无时无刻不在进行。两支队伍的实力也在飞速的提升着。在张宝的安排下，他们这24个人每天吃三顿饭，支撑着他们不断消耗的体力，而且光吃米面也不够，还要时不时的进山捕猎。对于这24个人，他们的弓箭水平和战斗的水平远超村里面的其他人。对于他们来说，现在要是再遇到之前的狼，那真是来送温暖的了。二龙山，什么？你特么再说一遍？
大当家的独眼龙暴跳如雷。就在刚才，自己安排下山打劫的一队人马，先是在官道附近中了埋伏，损失惨重；之后在回山的半路上，遭到了青龙洞人马的劫杀，几近全军覆没。就连这次带队下山的老七和老八两个兄弟都折了，只剩下两个小弟，见势不妙，绕小路逃回来的。原来，独眼龙接到县府里面传来的消息。说最近会有一大批的粮食和金银珠宝，准备从县府运往北海郡。独眼龙便命令老七、老八带着几十个弟兄，准备好好给县太爷上上课。结果没想到，他们的人马一跳出来之后，立刻被上百的衙役给包围了。要不是老七、老八反应快，带着十几个兄弟狼狈而逃，说不定就全部折在里面了。但他们临近二龙山，完全放松警惕之后，不成想，突然从旁边窜出来了一队人马，带头的正是青龙洞二当家的刀疤脸。由于猝不及防。再加上青龙洞的人一上来就用弓箭射中了老七、老八两人，剩下的这些二龙山的人几乎都被干掉了。就在最后的两个人见势不妙，朝着旁边的草窝里面一躲，趁着众人战斗的时候绕小路溜回了山上。不过这一耽搁，那些青龙洞的人早就溜之大吉了。就算独眼龙想要追赶，也来不及。独眼龙怒了，而且他也反应过来了，这他妈是中计了！要么就是官府的人给他们下的套，要么就是官府的人联合青龙洞的人给他们下的套。独眼龙气的差点吐血，这一次一下子就损失了几十人马。他们的青龙洞的人也敢杀我们二龙山的人，来啊，给我把兄弟们召集起来，我必须要收拾他们。独眼龙气的要死，大哥要冷静。青龙山的地形易守难攻，强攻不是办法。二当家的络腮胡立马上前拦着。是啊，大哥莫急，我倒是有一个主意。在一边的三当家也上前一步说道。三当家的是一个胖子，脸上无时无刻不挂着笑意。但是动起手来，那叫一个喜怒无常。江湖人称笑面虎。呼，独眼龙狠狠地喘了口粗气。老三，说来听听。独眼龙听着老二、老三的拦阻，也冷静下来。这个时候，他们已经损失惨重，绝对不能再白白送死了。强攻青龙山肯定是下策，但我们可以引蛇出洞。在我们的和青龙洞地盘交界的地方，有个村子，向来是我们的地盘。听说青龙洞的人也去抢过，他们现在青龙洞最缺的就是粮食。只要我们散布出去消息。说这个村子里面有粮食，他们肯定会下山去抢。等到时候，我们在这个村子里面埋伏，他们进村的时候一举拿下，然后换成他们的衣服和马匹回去报信，说中了埋伏，引下更多的人来。这样，我们就可以在路上埋伏，干掉他们。这样一来，青龙洞一定伤亡惨重，是攻是留，还不是全看大哥的想法。这样，县府的人也知道谁才是真正的老大。笑面虎一脸笑呵呵的上前说着。独眼龙一听，剩下的那一只独眼里面瞬间放出一缕金光。不过现在的村子里面都不能有什么粮食了吧？还有那些村民怎么办？独眼龙突然想到，哼，大哥，粮食不过是说说的，至于那些村民，直接杀了不就完了？万一走漏了，风声也麻烦。笑面虎笑着说道：“好，不愧是军师，就这么干了。”独眼龙一听，拍手叫好。那个村子叫什么名字？人多不多？等提前带兄弟们去探探路，先扔点粮食去。独眼龙也眯眼笑着问道：“是大哥，我这就去安排。”那个村子。好像叫什么河间村，里面几乎没什么人了。与此同时，在青龙洞里面，程大麻子一脸笑意的听着刀疤脸的汇报，不禁喜上眉梢。这一次出去，不仅杀了他们不少人，而且还抢了几匹马和不少兵器。可惜就是没有粮食。老二，这次我们杀了二龙山这么多人，你说二龙山的人会不会报复啊？程大麻子对着刀疤脸问道。大哥放心，我们这里一手难攻，只要他们攻击上来，就有把握消灭。刀疤脸淡淡的说道。嗯。说的有道理，不过还是要小心为妙。二龙山的实力还是要胜过我们一筹的。程大麻子有些担心的说道：“既然大哥忧虑，在我看来，倒不如主动出击。我有一计，在二龙山和我们势力的交界处，有一个村子叫河间村，向来是二龙山的地盘。我们直接冲进去，先把村子烧了，这样二龙山的人一定会怒不可遏。加上我们劫杀他们的事情，一定会失去理智攻打我们。到时候我们就可以以逸待劳了。”刀疤脸对着程大麻子说道：“哦，好好好，以逸待劳这个词好。”老二，你不愧是有学问的。不过这个词是什么意思？程大麻子听到刀疤脸的计划，很是满意。啊，就是说大哥英明神武的意思。刀疤脸悄悄地翻了个白眼。哈哈，好，传令下去，目标河间村，给我烧。此时的河间村里面，仍然是一片忙碌的景象。村口的围墙一天天高了起来，村民的剑法一天天准了起来，两支队伍的实力也一天天的强横起来。现在唯一缺少的就是合适的兵器。之前在胡都谷那里还剩下一些生铁，但根本打不了这么多的刀兵，因此现在两支队伍仍然是木刀和各种木棍，这倒是让张宝有些为难。他们的木刀真要是跟山匪打起来的话，根本就抵挡不住。
这几天，张宝和胡都谷两人都在研究着看看能不能做点其他的兵器出来。相公，我们的粮食快要吃完了。正在这时，苏小月走到张宝的身边，轻轻的说道：“最近这段时间，村里面粮食的消耗可是非常巨大的，每家的粮食也不够，只能靠张宝这边的粮食进行补贴。”苏小月每天都会统计粮食的消耗情况，按照最新一次的统计，他们这边已经快没有粮食了。这么快就吃完了？好吧，我知道了。最近训练也都差不多了，尽量的控制吧。撑过这段时间再想办法。张宝也很是无奈，各种事情纷至沓来，让张宝有些应接不暇。少爷，我之前在草原上倒有所了解，草原地区的铁矿很少，铁器更是珍贵，就算是一些护士和马帮也很难搞到，所以他们会用石锤和石斧，特别是石锤，体积大，很重，骑在马上冲锋起来，威力不比刀枪要差。胡都谷对着张宝说道。石锤，倒也不是不可以，用粗木棍当做手柄，钻孔之后用绳子固定住也可以用。张宝点了点头，跟胡都谷上山凿石，做出了一把粗糙的大锤，并不像是一般的铜锤那么圆滑，还是有棱有角的。这样的攻击力要大很多。两人自是欣喜不已，立刻让两支队伍里面的人装备了起来，木棍和巨石依托后山，倒也易得。不过这石锤的重量比起木刀的重量来，可是沉重太多了，特别是。两支队伍的人在制作石锤的时候，也较上了劲。张家佃户这边用了脑袋大小的石头，李家这边就必须要用比他们大的。张家佃户这边一看，哪能落后了？重新找。就这样，整个大队里面人的石锤没有一个低于三十斤，这还是受到了木棍强度的制约。要是木棍的强度足够，估计这两队人能每人举着百斤的石锤下来。不过他们在做石锤的时候较劲是爽了，但等到回来训练的时候就傻眼了。原来的时候。每天挥舞木刀两千下，基本上没有什么难度。现在突然换成石锤，别说两千下了，两百下都不一定能撑住。但两边的队伍，谁也不肯最先提出来要减少数量，都在较着劲硬撑着。结果当天晚上，一直到深夜了，两边的人马两只胳膊都快废了，也才做了五百多个。要不是张宝强硬的解散，估计这两支队伍能练到第二天。之前的时候，张宝还有些担心这些人的身体吃不消，毕竟他们之前在部队的时候。虽然部队的训练是非常艰苦的，但每一项训练都规划的非常科学。就比如说常见的五公里负重越野，这是经过多年研究所确定出来的安全值。单兵在负重20至30公斤的情况下进行急行军，五公里左右的训练最合适。如果超过五公里，会导致士兵体力透支，严重的时候还会发生晕厥，对士兵身体造成不可逆的损伤。如果低于五公里，训练的强度又是不够的。但是现在的情况已经远远的超过了张宝之前安排的合理的训练标准。可两队人就跟玩命了一样，身体素质也真是好的可以。其实，在之前，他们在农田里面劳作的时候，那个时候的体力消耗不比现在差。那个时候，几乎每天都是干活干到体力虚脱，但第二天还是要被赶着起来做工。现在这点累，真算不得什么。张宝看到最后，发现这群人第一天累得半死，当天吃饱喝足，睡一觉之后，第二天马上就生龙活虎了。这是长久的劳动给他们身体养成的恢复习惯，自然是张宝比不了的。张宝也就不再干涉，只不过在配粮和配盐的方面，对这两支队伍的人多多照顾。按照张宝的估计，这两支队伍的人真要是练成了，也不太需要什么太高深的武艺，就凭借着一身的蛮力和耐力，也是一股很强大的战斗力。献佛，衙门里面，献太爷正摆了一大桌的庆功宴，鸡鸭鱼鹅样样不缺。这个，我代表我们三河县的父老乡亲们，敬刺史大人一杯。刺史大人小试牛刀，就让那些山匪中计，死伤大半。当真是我三河县百姓之福啊！县太爷一脸谄媚的敬着酒，大灾之年，过分了。听说你们现在三河县里面还有不少的百姓都已经断粮了，你这个县太爷在这铺张浪费，实在是有点说不过去了吧？刺史并没有端起酒杯，只是冷冷的指着一桌子的菜说道。县太爷一脸尴尬，这个，是是是，下官一定尽职尽责，马上安排开仓放粮。之前也不过是因为山匪猖獗，我们就算是给了百姓们粮食，最后也都被山匪给搜刮了去。不过现在好了，刺史大人来了，三河县百姓就有救了。县太爷一脸尴尬的站着，转而拍着马屁。之前只不过是小计，山匪虽有损失，但还不至于伤筋动骨。接下来才是真刀真枪的实战。两伙山匪依仗险峻地势，就凭借现在手下的这些人马，不能强攻，要想办法引下来。刺史端起酒杯来，抿了一口，慢慢的说道：“是是是，得引下来。”县太爷立马上前给刺史把酒添满。要引下来，无非就是利用现在大灾。想必山上都缺粮食，我发现有一个村子正好在两个势力的交界，你立刻派人给这个村庄送粮食，然后把消息散布出去，让他们两伙人在这个村子里面厮杀。等到他们人数消耗的差不多了
，再对他们进行围而不剿，困死他们。此为上策。”刺史对着县太爷说道：“是是是，困死他们啊！不是，刚才说送粮食，这可使不得呀、啊！”县太爷一听，竟然要在他王八盖子上刮油，这可如何得了？哼！我告诉你，粮食不仅要送，而且还要多送。等到他们打了一次、抢了一次之后，还要再送，一定要保证那里有粮。嗯，明白吗？刺史冷哼一声，对着县太爷说道：“是是是，明白明白明白。”县太爷一看刺史的眼神，瞬间怂了。只不过我们三河县也缺粮，只能送一些康谷之类的了。县太爷犹犹豫豫的说道：“缺粮？朝廷一共给你们拨付了五批粮食，用于救灾。就算是被抢了一次，前面四次的粮食全部被你换成了康谷，高价卖给了买粮食的人。”剩下的粮食都堆在你们的粮仓里面，我有没有遗漏的？要不是因为你姐夫，你现在就已经是一具尸体了。”刺史冷冷的说道。“是是是，不敢不敢不敢！”县太爷一听老底被揭露，瞬间满头大汗。为了防止其他村子的人看见，引起民变，这次去送粮食的时候，趁着晚上，人不知鬼不觉的把粮食送过去，务必不要被人发现。”刺史想了想，又补充道：“是是是，敢问大人，那个村子叫什么名字？”县太爷擦着汗问道。河间村，河间村，这个啊，河间村啊！县太爷一脸的迷茫。老爷，上次亲自我带人去抓山匪的村子，就是在那个河间村里面。这时，在一边的赵长生站起来说道：“这个时候可是当着刺史的面正式表现的机会。”对对对，就是上次我让你去的那个村子。我想起来了，这样就没问题了。那个村子里面的人勾结山匪，本来我还担心这个山匪战斗，村子的百姓怎么办？现在是他们自作自受。县太爷把胸脯拍得啪啪直响。我警告你，让你送的粮食一分也别少。那些山匪见不到实际的粮食，不会大规模出动。最好是让他们知道，粮食很多，必须要很多人下山才能带回去，明白吗？刺史正想再说点什么，突然一个人急匆匆的走了进来，在刺史的耳边说了几句：“嗯，怎么可能？”刺史听了之后，一脸的吃惊。既然如此，就不能再耽搁了。本来还想着在此地，算了，立刻收拾东西，连夜赶过去。刺史对着身边的几人吩咐道：“那几人迅速站了起来。”朝着后院跑去，县太爷在一边看得一愣一愣的，看这个架势，刺史大人是有急事，现在就要走啊。问题是，刺史走了还怎么打山匪？该不会让我自己上吧？县太爷有点傻眼了。按照我安排好的事情，就这么继续做下去，就算山匪不除，短时间内也很难为祸一方了。刺史淡淡的说着，站了起来，直接带人离开了，留下县太爷带着众人面面相觑。在河间村的村口有一片树林，其中不乏高大的树木，在最外围的一棵大树上。慢慢的下来了两个村民，他们是之前张宝他们安排在村口站岗的人。到晚上的时候，山匪一般也不会轻易下山，毕竟山路险峻。白，到了晚上，就算是熟悉山路的山匪也比较麻烦，更何况晚上寒风凛冽，那些山匪是轻易不会出动的。张宝他们也就没有安排人晚上在外守着，晚上倒也都平安无事。这天一早，张宝还没有起床，就被一阵急促的敲门声吵了起来。张宝连忙披上衣服出来。原来是村民在村口发现了一些堆起来的麻袋，但不知道是什么，他们不敢靠近，便来告诉张宝了。此时的老何也听见动静，拿着刀赶来，跟着张宝一起来到了村口。村口的路已经被一堵一人高的泥墙堵了起来，虽然是用泥坯混合着石头做成的，但现在是冬天，泥坯早就已经冻得硬邦邦的。在泥墙的外面，果然有着几十个大的麻袋，凌乱的摆在那里。张宝让村民们别动，他和老何两人拿着军工锹和还手刀，悄悄地靠了过去。临近了。发现麻袋的后面并没有藏着什么人，老何用刀划开麻袋之后，竟然发现是成袋成袋的粮食，不由得大吃一惊：“少爷，怎么会是粮食？这是什么情况？”老何很是吃惊，就跟大白天见到鬼了一样，不知道啊，真是奇怪了，该不会是有毒吧？张宝也是一脸的纳闷，平白无故的多了这么多的粮食，又是大灾之年，张宝可不相信天上会掉馅饼，真是邪门了，难道这是上天怜悯降下来的粮食？要不是张宝拉着，看老何那个架势，就要对着上天跪下磕头了。你可省省吧，你们家老天挺贴心啊，还把粮食给你们打包送过来，他怎么不直接熬成粥送来呢？张宝一脸的无语，他可不相信什么天地鬼神一说。这么多的粮食能拿出来的，估计也就是县府里面的人，估计是县太爷脑子抽了来赈灾的吧。但这未免也太多了，先别管了，抬进去再说。只要是没毒，倒省了我们这边的问题了。正好最近粮食不够用，张宝大手一挥。让人把粮食都抬了进去。为了防止意外，张宝和老何两人先吃了一点点，一点感觉也没有，又每人吃了一大碗，还是没事。这才招呼着村里面的人，每家都分了不少粮食。张宝他们更是留下了不少。如此一来
，缺粮的问题竟然就这么解决了。晚上，张宝和老何、胡都谷三人围坐在院子里面。今天这是来的蹊跷，我担心事情不会那么简单。这些粮食绝对是有人故意放在这里的，我总感觉有什么阴谋一样。张宝皱着眉头对两人说道：“我今天去周围的村子里面打探了一下，其他村子都没有送粮食的，也就是我们这边才有。确实是有疑点。”老何在一边说道：“少爷，我看了一下这次的粮食，都是上好的谷子。”这种谷子一般的地方没有，估计也就是县府里面有。这些粮食很有可能是县府的人送过来的。胡都谷在一边说着，我也是这么想的。不过我有一个不好的预感，你们说会不会是县府的人故意放在这里的？然后按着这条线来想想的话，他们为什么故意放在这里？很有可能县府的人想要借助这些粮食做什么事情。至于赈灾一说，还是算了吧。要是县府的人想要赈灾，早就开始了，也不至于拖到现在。就算是要赈灾，也断不会用这么多的粮食。还都是好粮，所以我断定这个县府的人一定是有什么阴谋。只不过我想不通，为什么会选择我们河间村？我们这里的位置有什么特殊？还是说我们这里的人有什么特殊？张宝皱着眉头分析着。等等，少爷，你刚才说位置？老何打断了张宝。张宝点了点头。老何好像突然想到了什么，用一根树枝在地下划了划。说到位置，我们河间村的位置是在二龙山和青龙洞的交界处，又加上我们这里耕田肥沃。向来是山匪们重点打劫的地方，之前都是二龙山地盘，但是最近你们看看，短短的时间，山匪足足来了五六次。老何一边比划一边说着，他对于这方面的东西还是很了解的。这是想两虎相争，县太爷坐收渔利啊！县府里面也有高人。张宝一下子就想明白了，胡都谷也在一边皱着眉头，有些担忧的点了点头，不能再耽搁了，这样下去不行，立刻把所有人都召集起来，先修筑围墙，务必要在山匪们来之前，把村子的围墙修筑起来。张宝对着两人说道：“两人也知道了事态的严重性，连忙出去招呼人了。相公，这是要和山匪打仗了吗？”苏小月有些怯生生的拉了拉张宝的衣服，问道：“虽然之前，苏小月也是信誓旦旦的对着张宝说，等山匪来的时候，他也要和山匪打仗，但当真的听到山匪要来的时候，苏小月还是很害怕的。之前山匪进到村里面烧杀掳掠，已经给他留下了很恐惧的心理阴影，短时间内很难消灭。放心吧，这一次。”他们山匪连村子也进不来。张宝摸了摸苏小月的头：“你在家里面关好门，一定要躲起来。”我走了。张宝说着，拿起工兵锹就要冲出去，却发现苏小月抱着弓弩也跟在后面跑了出来。“你跟着我干什么？快回去！”张宝有些无奈。“我不回去，你去哪我就去哪。”苏小月倔强的摇了摇头。上次张宝出去救老何的时候，苏小月就是一个人等在家里面，那种心焦，他再也不愿意体味。就算是跟张宝一起死。那也是死在心爱的人身边。哎呀，现在山匪又没有来，我又不是要去跟山匪打仗。你先回去在家里等我。”张宝很是无奈的说道。“我不，我就要跟着。”苏小月用力的拽了拽身后的剑带，一脸的倔强。张宝看着无奈，只好带着苏小月一起朝着村口走去。现在，整个村子只有村口的方向用泥墙和院落勉强的组成了一道防线。在村口的那条路上，不仅挖了不少的深洞，还放了不少大石头和横木。就算是山匪想要骑马快速的冲进来，也很难做到。而这片开阔地，正是在村口的射程范围之内，避免短兵相接，才是保存有生力量最好的办法。在老何和胡都谷的安排下，所有射箭的人和那两支队伍都集中在了村口，寻找着自己合适的攻击位置，并且把之前做好的弓箭也都在各自的位置准备妥当。剩下的那些妇女和孩子们，在修筑完城墙之后，都纷纷躲藏在家里面。现在各家各户的地道还没有完全成型，藏匿的作用有限。只能尽可能的躲藏。张宝把所有人分成了四组，轮流守卫在村口，弓箭手都给他们安排在围墙的后面和几处房屋的房顶上。那两支队伍的人都集中在村口，所有人严阵以待，因为不知道山匪们什么时候来。但这个时候是绝对不能松懈的，一旦发现山匪下山，立刻敲锣。而张宝、老何、胡都谷三人，再加上两个队长，轮流到村口盯着。至于李大牛，现在的腿伤还没有好利索，只能懊恼的在家里面不停的做着弓箭。第二天一整天，并没有任何的动静。第二天晚上后半夜，张宝和苏小月吃了点东西之后，便朝着村口走去。按照张宝他们几个的轮班，张宝是今天后半夜到第二天，本来是不用张宝的，但张宝也参与了进来。苏小月非要跟张宝一起，张宝拗不过他，只好让他跟着。此时的村子漆黑一片，寂静无声。冬天的夜晚不像夏天时候一样，会有虫鸣蛙叫，周围是死一般的寂静。张宝他们为了不让别人发现，他们在村子里面值守的这些人。也都没有任何的火光。此时，除了张宝和苏小月在屋顶上看着之外，还有张家佃户队伍的几个人在临近村口的几处院落里面警惕着。弓箭手也有几人，此时正轮班在屋里面休息着。
，人少是不行的，在这种万籁俱寂的环境中，很容易睡过去。有几个人的话，还可以相互之间提醒着。怎么样，冷不冷？要不你到下面的屋里面去休息？张宝把一张被子展开，包住了他和苏小月。苏小月紧紧的贴着张宝的身体，摇了摇头。相公，真好看。苏小月指了指天上的星星，张宝也抬头望天。此时漫天星辰闪烁，在这一片苍穹之下，人显得很是微不足道。是啊。天上的星星，不管地下怎么变化，都会一眨一眨的看着地下的变化万千，但是他们却仿佛是亘古不变一样。张宝抬头看着星星说道：“相公，听说我们在地下的人，每一个人都是天上的一颗星星，人死了以后就会有一颗星星掉下来。你说我们两个是哪个星星呢？”苏小月蜷缩着被子，一脸憧憬的细数着天上的星星们。嗯，你看那个，那两颗星星紧紧挨在一起，说不定就是我们两个。张宝不好打断苏小月美好的遐想，跟着苏小月的话说道：“不不不。”那颗星星太暗了，相公，你应该是那一颗，那一颗是最亮的。苏小月摇了摇头，指着北方天空中的那颗星星说道：“傻丫头，那个是北极星，你看，它对应着后面有一把大勺子。”张宝一下把苏小月搂紧了怀里面。苏小月脸色一红，顺从的贴着张宝的肩膀，顺着张宝手指的方向看去，哇，还真的有一把大勺子！苏小月一脸的惊喜，对于他来说，何曾有闲心看过这星空？此时细细端详，这天空之浩瀚。星辰之繁烁，当真让苏小月心神荡漾不已。那我就是最靠近相公的那一颗，可是剩下的那几颗是什么意思呢？难道说相公以后会有六个小妾？苏小月仿佛想到了什么，瞪大眼睛看着张宝。六个小妾，张宝一头黑线。要不是苏小月的话，他还真想不起来现在的社会可是一夫多妻的社会。傻丫头，想那么多。张宝在苏小月的脑袋上轻轻的敲了一下，苏小月没再接话，只是更加用力的抱着张宝，就好像张宝会随时离开自己一样。好了，下去睡会吧。过了一会，张宝听着苏小月没有动静，还以为苏小月有些累了，低头一看，苏小月却已经在趴自己的怀里面睡着了，小巧的鼻头动得有些微红，轻柔的呼吸，宛若小猫，煞是可爱。张宝轻轻的把被子掖了掖，抱着苏小月环视着四周，一夜无事。东方的启明星已经越来越清晰，空气当中也逐渐的潮湿了起来，不知不觉的，竟然有雾气从地里面升腾而出。少爷，轮班了。回去休息吧。正在这时，老何来到了院落里面，对着屋顶上的张宝吆喝着。听到老何的声音，苏小月也醒了过来，有些脸红的擦了一下嘴角的口水，不好意思的看了一眼张宝。张宝微微一笑：“走吧，下去吧。”就当张宝起身的一瞬间，突然看到远处的山路上出现了一队人马。张宝大吃一惊，没想到竟然真的是山匪来了。虽然看不真切，但这个时候出现在这里的马队来者不善。老何，快，不要敲锣！叫醒所有的人！山匪来了！张宝压低了声音，对着老何说道。老何一脸，连忙踹开了屋门，对着里面的几人吆喝了几句，几人迅速消失在了村子里面。少爷，什么情况？老何手脚并用的爬上屋顶，对着张宝问道。相公，苏小月刚醒过来，就听见张宝说山匪来了，吓得浑身哆嗦。要不是张宝紧紧的搂着他，说不定他就从屋顶上掉下去了。张宝先是扶着苏小月来到了院子里面，这才重新爬上屋顶。那个方向。能有二三十人，都骑着马。张宝指了指，但是此时的雾气已经更加的浓郁。等到老何去看的时候，那些山匪的身影已经没有了，那就错不了了，一定是山匪。那个方向是二龙山的位置。老何对着张宝说道：“现在山匪还没有发现我们，我们正好可以打他们一个措手不及。告诉村里面的人，一定要压低声音，不要弄出声响。”张宝对着老何吩咐道。老何点了点头，立刻从屋顶滑了下去。此时，在距离河间村几里地的山路上。一群山匪正打着哈欠，不急不慢地赶着路。六当家的，要我说，对付一个小小的村子，用得着起这么一大早吗？困死我了！一个流里流气的山匪骑在马上，对旁边的人说道，一边用袖子擦了擦自己的鼻涕。六当家的个头不高，蒜头鼻，说起话来瓮声瓮气。鼻涕鬼，你哪里知道大当家的用心？我们这次是为了埋伏青龙洞的人。据说青龙洞的人已经知道了这河间村有粮食的消息，是一定会来的。我们就是要赶在他们青龙洞的前面，不然的话。我们就成了被埋伏的了。”六当家的对着鼻涕鬼说道。“哎，要我说啊，何必选一个这么远的村子呢？选在我们二龙山山脚下的那些村子不好吗？这大冷天的，走了这么远的路。”鼻涕鬼醒了一把鼻涕，甩得老远。这河间村距离我们和青龙洞倒是都差不多，真要是选在我们二龙山山下的，你以为青龙洞的人是傻子吗？他们还敢来吗？”蒜头鼻哈着气，搓了搓手，“是是是，还是大当家的英明。”鼻涕鬼在一边赔了个笑脸。别那么多废话，告诉兄弟们，加紧点赶路
，一会到村子里面好好的休息。遇到男的，全给我杀了！要是有俊俏娘们什么的，谁抓着算谁的。蒜头鼻子朝着后面一招呼，后面不少人纷纷加快了脚步。此时，在河间村的村口，所有人都严阵以待，几十个弓箭手都在各自的地方埋伏着，每人的旁边都放着一个箭楼。李大牛也瘸着腿倚在墙上，听到山匪来了，李大牛不管不顾的拿着弓箭就冲了出来。此时的雾气越来越大。几乎看不清楚前面的情况，告诉所有人，没有我的命令，谁也不要射箭。一旦听到命令之后，射箭的人不要停下，我让停的时候再停。张宝对着老何吩咐道。老何立马去安排了。此时的山匪已经穿过树林，来到入村的小路上。六当家的，什么情况？这已经是喂了第二匹马了，还有前面这些石头，难道说他们已经知道我们要来了？鼻涕鬼一脸无奈的说道。从刚刚开始，就陆续有两匹马因为脚踩进深洞里面摔倒在地。要不是速度比较慢，估计还会有更多，更不用说那些杂乱无章、横在路上的大石头和横木了。哼，这些村民也是害怕了，用这种雕虫小技就想拦住我们，未免也太小看我们了。让人把石头和横木搬开，通过这段路以后，趁着村民还没有起来，全给我杀了。”六当家语气阴冷的说道。很快，后面就上来十几个人，忙活着把这些路上的东西给清理到一边，而张宝他们正全神贯注的看着前面。此时雾气的能见度也就一百多米。真要是骑马的话，估计几秒就冲过来了。所以张宝他们务必要在发现的第一时间就立即开始，把山匪压制住。现在最重要的问题，是张宝他们并不清楚这些山匪的具体人数。之前张宝搭眼瞧着是有二三十人，但难免看不全。如果人数多的话，第一波弓箭压抑不住，就麻烦了。山匪怎么还不来？他们不会一下就冲进来吧？谁知道啊！吓死我了都要，我都快拿不住弓箭了。我也害怕呀。那些山匪都是杀人不眨眼的。这要是让他们知道了我们反抗他们，以后能饶了我们吗？都到这个时候了，都别说了，一切听张少爷的吧。下面众多的村民都是第一次正面和山匪打仗，哪里见过这种架势？一个个害怕的要死。李李如松，敢不敢比比？一会看看哪个队伍射的人多。张家店户那边的队长心里也是一阵胆颤，但身为队长，又当着这么多人的面，不好失了态，便对着一边的李家队长吆喝道：“张大虎，我是不是给你脸了？你们队伍还没输够，比就比。”谁要是输了，准备放箭！李如松话还没说完，就听见张宝一声大喝，一瞬间，几乎所有人都张弓搭箭，朝着前面射了过去。此时的山匪们已经可以透过雾霭看见村子的外围。六当家正诧异着，什么时候多了一堵围墙，却发现眼前竟然多了一片蝗虫。大冬天哪来的蝗虫？正在纳闷着，突然肩膀一疼，一支箭直接钉在了肩膀之上。紧接着，身边传来不少哀嚎的声音。六当家的一声大叫。跟着坐下的马匹摔落下来。此时，在河间村的村口，几乎所有人都张弓搭箭，一只接一只的朝着前面射着。雾霭当中出现的几人给了众人基本的方向，一个劲的朝那边射着。众人哪管射箭的要领和准头，只是一股脑的拿箭射箭，恨不得把箭楼里面的箭全部射出去才好。有不少的村民甚至从一开始就闭着眼睛。对于他们来说，现在的战斗那可是大姑娘坐花轿头一遭，说不慌是假的。现在每个人射箭的准头和力度，能发挥出平常射箭的一半就算不错了。还有两个村妇，更是在一看见山匪出来的瞬间，索性把弓箭给扔了，抱头蹲了下来。张宝见状，也没办法，只能跳着脚的让众人不要停下，一个劲的射箭，足足射了大半炷香的时间。所有人箭楼里面的弓箭都已经射了一半还多，就算是准头不够，这个覆盖范围也足以把那些山匪全部干掉了。停，停下！张宝看着差不多了，大声吆喝着。不少人喘着粗气停了下来，但仍有几个人瞪大着眼睛，还在那继续，太过于紧张和投入，根本听不见张宝的声音。在他们身边的人看见，拍了一下之后，这反应过来，但手中的弓箭却也随着转身，手一松，径直脱险而出，擦着张宝的头皮，钉在一边的墙上。我、哦、操！张宝吓得一个哆嗦。要是这支箭再低那么几公分，自己就成了倒霉蛋了。都给我放下箭，别他妈射了！张宝心有余悸的。让老何把那几个亢奋无比的射箭狂人按倒在地，众人也才回过神来。赢了，我们把山匪打退了。一个村民不敢置信的看着外面的方向，除了浓浓的雾气，不见任何动静。老何、老胡立刻带着两个大队的人跟我上前查看，遇到喘气的全部给我干了。张宝吆喝着，老何早已迫不及待，拿着还手大刀抢先从围墙上跳了下去。张宝也拿着工兵锹，小心翼翼的带着人朝那边靠了过去。现在的雾霭越来越重。根本看不清前面什么情况，张大虎，你带着人从那边，李如松，你从那边。
。张宝对着张大虎和李松山两个队长说着，让他们从侧翼靠近过去。当张宝他们靠近的时候，首先映入眼帘的是一匹被射成刺猬一样的马匹，看得张宝直心疼。刚才的情况是村民们第一次打仗，毫无章法可言，再加上厚重的大物，几乎都是胡乱射的。这些马匹的身躯庞大，自然重剑很多，此时正喷着响鼻在地下抽搐着，俨然活不了了。啊！正当张宝他们四处查看的时候，前面不远处传来一声哀嚎。张宝和胡都谷两人对视了一眼，拿着手中的武器，慢慢的靠了过去。突然，一个身影拿着刀冲了过来。张宝正要抡起工兵敲上前，却发现正是老何。此时的老何面目狰狞，一身鲜血，手中的环手大刀还滴着血，宛若一个从地狱归来的修罗一般。少爷，都杀了，爽！一共三十多个人都死得透透的了。老何用衣袖擦了擦脸上的血迹。殊不知衣袖上也都是血，抹的脸上格外渗人。张宝狠狠地咽了口唾沫，这个老何太他妈狠了，这么喜欢杀人吗？我以后还是少开这个老何的玩笑比较好。张宝他们打量着四周，几乎所有人的身上都有着不少的剑矢。刚才这一波剑矢虽然威力差了一些，但胜在突然和数量多。那些山匪根本就没有防备，这场大雾也给了他们绝佳的隐匿。虽然力度不行，一下子射不死他们，但基本上都会直接丧失行动能力。加上慌乱之下，四散而逃。马匹和人相互践踏，死伤者也几乎不在剑士伤亡的人数之下。老何，你回去让弓箭手们过来，把所有的弓箭全部捡回去。张大虎，带着你的人把这些尸体全部在村子旁边找地方埋了，武器和身上的银两之类的全部给我掏出来。李如松，立刻带人把这里的血迹打扫干净，把之前那些巨石和滚木恢复原样。张宝深深地呼吸了一口气，浓郁的血腥气夹杂在雾气当中，让张宝阵阵作呕。但这个时候，众人都在看着自己。张宝只能强压下这股恶心的感觉，装作一副凶神恶煞的样子，看着众人收拾的差不多了，这才退回到了村子里面。早有苏小月带着几个妇女准备好了一些吃食送过来，众人一边吃着一边歇息着，村民们三三两两的端着碗，很是兴奋的交头接耳，交流着刚才战斗的情况。战斗结束之后，那种紧张和恐惧的心态也渐渐的平稳下来，取而代之的是无比的兴奋和激动。这一次的战斗收获颇丰，一共杀了38个山匪， 3 1把大刀。以及几把粪叉、木棍，让张宝他们惊喜的还有十几把弓箭，箭矢也有不少。这下子，两支大队的武器问题直接解决掉了。那些马匹也被拉回来，分割出马肉，储存起来。此时的众人都满面红光，爱不释手的看着手里面缴获的大刀，不少人都小心翼翼的抱着，用衣服不断的擦着。看那一脸宠溺的样子，估计就连他们自己家娃子出生的时候都没有这么小心。这次，因为张宝他们攻击的突然，再加上弓箭几乎是一刻没停。那些山匪们就算是有心想要反抗，也根本来不及施展，就中箭倒地了。他们原本也有不少人背负着弓箭，这次是打算埋伏青龙洞的人，武器自然带的不少。而且山匪们的这些弓箭不像是李大牛给村民们做的那种粗糙，这些弓箭似乎都是山匪从县府或者什么地方抢来的，从弓到箭，很是制式，威力自然也比李大牛他们做的弓箭要猛。张宝把这些弓箭给了刚才在攻击过程中表现还不错的那几个弓箭手。至于那几个闭着眼射箭的和蹲下的村民，还是等以后练练胆子再给他们吧，不然也是浪费。所有人都抓紧时间休息。刚才大雾，不知道后面的山匪有没有漏网之鱼，万一山匪们冲回来报复就完了。大家注意警惕！张宝对着众人吆喝道：“少爷，你过来看。”张宝刚吆喝完，李大牛就皱着眉头走了过来。“怎么了？哭丧个脸？”张宝有些诧异的看着李大牛：“少爷，弓箭都坏了，没法用了。看来俺做的这些弓箭……”还是不行，李大牛有些垂头丧气的对着张宝说道：“坏了，过去看看。”张宝也有些吃惊，来到李大牛那边一看，地下堆满了不少的箭矢。刚才的时候，张宝安排那些弓箭手他们出去把弓箭都捡回来，以便下次再用。但是等到他们捡回来一看，有些折断了，有些箭头因为射在地上和石头上都钝了，还有一些是被刀劈砍的折了，根本没法再用。他们就拿着剑来找李大牛，想让李大牛给修整一下，但李大牛自己也没办法。这些弓箭有一些是用芦苇杆做成的，虽然很直也硬，但是相对较脆。之前在上山打猎的时候，射一下小型的野物还勉强可以，真要是用来打仗，几乎就是一次性的，射到地上或者被刀劈上都会折断。而且就算是射到人的身上，力道小了也射不透厚厚的衣服。其余的弓箭大部分都是用木条做成的，河间村附近没有竹子，只能用这些来代替。按照常规来说，一般是要把木杆放在火上烤。烤软后掰直，并且浸桐油晾干，方可成型。但现在哪有这个条件，都是很粗糙，勉强做成能用的样子。但这一通胡乱的射出去之后，就直接打回原形了。这一次能有些效果
，主要是因为那些山匪们没有任何铠甲护身，故而好用。如果真要是有了防备，单纯凭借这些东西，恐怕作用不大。张宝也皱起了眉头。青龙洞里面，程大麻子正坐在一张狼皮长椅上，听着下面手下的报告。你是说二龙山的人一大早就下山了，并且朝着河间村的方向去了？程大麻子有些吃惊地问道。今天他正准备安排自己手下的人马前往河间村抢粮放火。前几天。从县府这边听说，河间村的人用银子到县府买了不少的粮食，正好合了程大麻子的心思。这样一来，山寨缺粮和引二龙山人攻打他们的事情都能一并解决了。可没想到，今天早上一起来，就听见侦查的小弟回来报告，不由得大吃一惊。老大，今天早上雾气厚重，地下潮湿，马蹄印和脚印很是清晰，绝对是刚刚过去不久的。按照方向看，正是河间村。下面那人对着程大麻子说道：“他奶奶的，看来……”这个二龙山也一定是知道了河间村有粮食的消息，不行，无论如何也不能让他们抢粮食回去。老二，你现在立刻带一队人马前往河间村拦截，要是遇到二龙山的人回来，直接抢了他们。与那个什么河间村，顺道放把火。程大麻子对着刀疤脸吆喝着：“老二，想什么呢？赶紧走！”程大麻子一见老二竟然愣在那里，连忙吆喝着：“啊啊，我们走！”刀疤脸一脸不爽的带着众人下山而去。河间村里面，张宝让现在的弓箭手都换成了他们缴获来的二龙山的那些弓箭，其余的人还是用之前的，不过都是挑选出的那些质量比较不错的箭矢，让那些箭法好、胆子大的人用制式弓箭进行瞄准杀敌，其余人还是以量取胜。现在太阳已经出来了，浓雾也渐渐散去，失去了浓雾的遮掩，对于河间村的人来说倒不是一件好事。我跟你说，这山匪也没什么了不起的，就在刚才，我清清楚楚的看见，我一箭。就把一个山匪从马上射了下来。瞎说，那个明明是我们这边射下去的。胡说，你怎么知道的？那么大的雾，你能看清？我看不清，你就能看清了。你要不服，一会山匪要是再来，我们再比，比就比，谁怕谁啊？谁要是输了，队长学狗叫怎么样？好啊，怕你就不是好汉。两支队伍的人正在那里吵吵着。本来他们第一波的时候就约定着要进行比赛，但是当时一片大雾，根本就说不出来是谁射的。所以也没比出一个胜负来。两队人马现在手里面可是有了大刀的，再加上有了刚刚杀败山匪的经历，底气很足。张宝在一边看着，倒也没说什么。经过众人的吵吵和相互交流之后，原来在面对山匪的怯战和紧张都已经不复存在了。这倒是个好事。安排好这些之后，张宝这才感到一阵阵疲乏。昨天后半夜就没有休息，一大早又和山匪打了一仗。张宝的精神和体力都有些透支。刚才众人吃饭的时候，张宝忙着带人前后安排着。也没顾得上吃，便让老何在村口盯着，自己晃晃悠悠的朝着家里走去。苏小月在之前山匪打跑了之后，就提前回家了。张宝路过村里的水井，倒是感觉有些口渴的厉害，索性来到井边，用木箍箩钓上来半桶井水。井水清冽，上面还漂浮着几片薄薄的冰片。张宝举起一捧凉水，敷在了脸上，瞬间冻得一哆嗦。不过精神倒是好了不少，又捧了一把，痛痛快快的喝了几口。冰凉的井水顺着喉咙直接下去，刺激的胃一阵生疼。也便不敢多喝，站起身来，伸了个懒腰，朝着家里走去。还没进家门，就闻到了一阵肉香和米香。张宝一愣，迫不及待的走了进去。一进门，就看见苏小月在灶台前面忙碌着，小小的身影在一片氤氲当中若隐若现。张宝一身的疲乏顿时烟消云散，此时就仿佛包裹在一片温热当中，从里到外说不出的舒坦。或许这就是家的感觉吧。前世的张宝，一个人在世，孤苦伶仃，到了部队之后。这才稍微有了些家的归属，不过每次轮到他探亲休假，他便无处可去，索性把假期让给了战友。每次看到战友们带着各种东西回来，描述着家里面的各种温馨和美好，说不羡慕，那是假的。此时体味到这种家的温馨，当真让张宝受用不已。啊，相公，你回来了，快，赶紧趁热吃。我看你刚才吃饭的时候没在，那帮没良心的都是饿死鬼投胎，也不知道盛点。苏小月一边说着，一边麻利的把一大碗粥端了出来。里面还有几块马肉，张宝笑了笑，在桌边坐了下来，侧头看着苏小月忙碌的身影。直到此刻，他才发现，他和苏小月两人并没有什么轰轰烈烈的爱情宣言，也没有海誓山盟的浪漫，更没有去经历明媒正娶仪式感。但在不知不觉间，眼前这个漂亮乖巧的女孩已经深深的住进了张宝的心里面。按照前世的年纪来看，苏小月应该还在读书，所以对于张宝来说，每次亲热总有一种说不清道不明的负罪感。但其实，在现在的时代，女孩十五六岁就已经结婚。像苏小月这么大的都有不少当娘了，张宝倒也释怀不少，看见苏小月忙碌完坐在自己身边。
几缕头发被蒸汽打湿，粘在额头上，鼻尖上还渗着细细的汗珠，让张宝爱怜不已。轻柔的用手给苏小月捋了捋额前的秀发，又轻轻的试了试鼻尖的汗珠。张宝的眼底也悄然跃上一抹温柔。苏小月红着脸，闭着眼睛，感受着张宝亲昵的举动，舍不得睁开眼睛。张宝突然发现，自己眼前这个娇小漂亮的小媳妇儿，虽然年少，但眉宇之间已经有了一丝成熟女人的韵味。一时之间，一种看似稚嫩。而又看似成熟的魅力从苏小月身上涌出来，让张宝情不自禁的把苏小月搂进了怀里。苏小月也只是轻声挣扎了一下，便紧紧的偎着张宝结实的胸膛。在这之前，苏小月从来没有想过张宝能够给她带来如此的安全感。之前当山匪来的时候，张宝那不慌不忙的神情，那临危不乱的指挥，在苏小月的眼里面就跟一座高山一样。有夫如此，夫复何求？一时之间，张宝和苏小月就是这么紧紧的拥着。荒村、东石、山匪。困境在这一刻都遥远无比，两人相拥之下亲密的气氛，让他们的心静谧而又安详。不知过了多久，苏小月才红着脸，悄悄地从张宝怀里抬起了头：“相公，粥都凉了，我去热热，一会赶紧休息一下。”苏小月有些心疼地看着张宝眼中的血丝，张宝倒也没再说什么。此时，他确实是累了，吃过饭以后便躺了下来，不过并没有睡多久，外面便传来了一阵敲锣打鼓的声音。张宝一个机灵坐了起来，怔怔地分辨了一下。听见确实是锣鼓的声音，连忙拿起床边的工兵锹，朝着外面冲了出去。此时的村口，老何正一脸兴奋地看着远处的一队人马。何叔，什么情况？张宝急匆匆地赶了过来。少爷，你看，差不多有五六十人，马匹可是不少啊，足足有二十多匹。这下可是要发了。老何兴奋地挥舞着手里的大刀。何叔，不可大意，骄兵必败。张宝对着老何说道。老何这才点了点头，收敛了一下。糊涂谷那边怎么样？有没有动静？张宝问道。此时的糊涂谷正带着几个人在村子的另外两侧进行护卫着。没有，之前那些山匪都是从正面进村的，还没想到两侧。老何摇了摇头，张宝也叹了口气。现在如果那些山匪们只从正面进攻的话，张宝是有把握能够把他们击退。但如果这些山匪们反应过来，从两边突然冲进来的话，恐怕很难防得住。而一旦山匪们冲进村里面，估计也就那两支队伍的人勉强可以一战。其他人就麻烦了。张宝很是担心的四处看了看，但眼前不是考虑那些的时候，那队人马已经穿过了树林，即将靠近村子，得先打退他们再说。所有人听好了，尽量两个人瞄准一个人射箭，先射那些马上的人，能不射马就不要射马，一定要小心。张宝压低了声音说道，看着村外的那些人渐渐靠近着，张宝的手也紧紧的握了起来。二当家的，怎么这个村子一点反应都没有？之前不是二龙山的人来抢过了吗？一路上也没有遇见他们，上哪去了？走在前面的一个人骑在马上说着，话音刚落，一个马失前蹄，竟然倒了下去。所有人停下，刀疤脸立刻朝着后面一挥手，所有山匪瞬间停了下来。猴子，怎么回事？刀疤脸警惕的看着四周，对摔下马的那个人问道：“二当家的，真是邪门了，这地上哪来的这么多小洞啊？”猴子拍着身上的土说道：“小洞。”刀疤脸顺着猴子手指的方向看去，果然，前面的路上不仅仅有着一些巨石拦着路。还有一些四散分布的深洞，草他妈的，什么小洞？这特么是陷马坑，只不过小了点。所有人戒备，刀疤脸他们出身军武，自然认得这种东西，立刻招呼着手下的弟兄们后退。前面一队人也立刻张弓搭箭的对着四周。少爷，奇了怪了，怎么不走了？现在就前面那几人在射程范围，要是让他们跑回去就麻烦了。老何看着远处的山匪们停下，很是疑惑不解，让所有人藏好，没有我的命令，先不要站起来。张宝探着头看着远处的情况，也感觉有些不妙。何叔，你之前说有一个山头上的人是刘冰来着，我估计这伙人警惕性这么高，可能就是那个山头的。张宝低声对着老何说道：“少爷，你是说青龙洞的人？那怎么办？他们要是不进来的话，就麻烦了。不好，上来几个人。”老何一边说着，一边朝外面瞅了一眼。这一瞅不要紧，看见有几个人骑着马匹，手拿弓箭，悄悄地朝着村口走来。原来。刀疤脸在发现情况之后，便让猴子带着几个人前去侦查。如果有埋伏，他们就可直接撤退；如果没有埋伏，等到猴子他们这几人进去，他们再冲进去也不迟。猴子他们几个虽然无奈，但是被刀疤脸用刀一逼，只能哆哆嗦嗦的拿着弓箭靠了过来。张宝一见，顿时心里慌乱起来。如果现在射箭，这几个人是一定能干掉的。但后面那些人就会立即撤走，后面再来的时候就没有这么容易对付了。如果不射箭，等到这几个人靠近之后，也会发现他们的埋伏。眼看着这几人一步步接近，老何在一边急得跟热锅上的蚂蚁一样，一个劲的用眼色示意张宝。
张宝一咬牙，反正早晚会被发现，只有尽可能的杀伤他们的人数了。老何，让剑法好的兄弟瞄准后面那些人，其余的给我瞄准前面这几个。李大牛，你给我看好了，远处那几个骑在马上的，给我往死里射，听我命令。张宝压低了声音，急促的说道：“预备，放箭！”张宝一声大吼，众人纷纷起身，无数的箭雨朝着前面射了过去。在前面的猴子，他们几人，没想到竟然一下子冒出这么多人来。瞬间吓懵了，仓促的把手里的箭射出去，扭头就跑，但没跑出几步去，就被一阵弓箭给覆盖，纷纷摔落下马。远处的刀疤脸他们，当看见村口突然冒出来的这些人之后，也很是震惊。不过紧接着，身边几人竟然也中箭落马，刀疤脸才反应过来是中了埋伏，看着弓箭的数量，也知道人数不少，立刻带人狼狈逃窜，朝着青龙洞的方向跑去。看见山匪们跑了，张宝让老何他们立刻打扫战场，这一次让张宝很是惊喜。虽然只留下了十一个山匪，但却缴获了八匹马。有几匹马虽然中了箭，但都不算严重。这下村里面也有了马匹，就可以训练一支轻骑出来，战斗力自然要强悍不少。回收箭矢，掩埋尸体，打扫战场，这一系列的流程都不需要张宝再吩咐。两个小队的队长就立刻带人忙活了起来。经过这两次的战斗，所有人都已经完全没有了恐惧，弓箭射出去的准头自然也好了不少。众人很是兴奋地围在一起，交流着经验。老何。立刻组织村里人加固墙垣，还有两侧的墙，高度最少也要两人多高，宽度最少一米，就是这么长。张宝给老何比划着，泥土来不及，就用木头搭建。组织人到山上砍木头，一定要尽快做。老何连忙吆喝着，村里面的人忙活了起来。张宝知道，最严峻的时候，这才刚刚开始。他们前两次完全是攻其不备，二龙山和青龙洞的人都没有防备，而且借助着有利的地形，这才取得了大胜。但要是山匪们反应过来，就麻烦了。更何况，青龙洞的山匪还是一群流兵演变，自然懂得排兵布阵的做法。张宝不敢大意，安排完之后，张宝又立刻来到村子的两侧。听说糊涂谷朝着后山去了，也赶到了后山的断崖上。少爷，形势很严峻。糊涂谷看着张宝上来，皱着眉头指了指村子的两侧，说道：“河间村两侧都是田地，现在早就已经荒芜，一览无余。虽然田中没有道路，但是对于那些山匪们来说，整片荒田全都是路，防不胜防。”刚才胡都谷站在断崖上，把村口的战斗看得清楚，不过却也担心着村子两侧的护卫。依你之见，有没有什么好办法？张宝看了一会，也是头大，一时之间没什么好办法。没有，我们的人太少了，如果分散开的话，哪一面都不足以抵挡。而山匪又是骑马，想要发现之后再过去围堵，也不来及。胡都谷脸色沉重的摇了摇头，看着眼前的这个面色黝黑的汉子，此时正一脸的愁容。张宝倒是有些微怒，胡都谷这个人什么都好。就是事事考虑太过周全，如果形势利好，自然是锦上添花；但如果处境艰难，这样的悲观情绪自然会影响到其他的人。胡大哥，不要太悲观了，什么时候都不要放弃，总会有办法的。再说了，大不了跟山匪们拼了，他们山匪要是跟我们硬拼，也赚不到什么便宜。张宝咬着牙说道。胡都谷诧异的看着张宝，一脸的惊奇，没想到张宝竟然如此果敢，如此血性，倒让胡都谷羞愧不已。少爷，实在不行，我们组织村民。先退到后山里面来，进出后山，只有这处陡坡，我们借助断崖。他们山匪想攻上来，那是痴心妄想。胡都谷冷静下来，想了一会，对着张宝说道：“也是个办法，不过不到迫不得已，我们尽量的不要撤退。一旦被围堵在山上，吃的倒还好说，关键是水，没有水也撑不了多久。”张宝慢慢的说道，居高临下，打量着村里面的情况。对了，老胡，村里面现在有多少人？张宝突然转头对着胡都谷问道：“一百三十七人，不过成年男人。”只有四十二个，剩下的都是妇女和娃娃。胡都谷毫不犹豫地说道：“你帮我把老何还有两个队长以及李家老太爷都叫过来，我有一个办法。”张宝沉吟了一会，对着胡都谷说道：“不一会，在这个村里面，所有能管事的都被叫到了张宝的面前。经过之前的两次战斗，众人对于张宝无不是服服帖帖。这种认同不像之前对于老何的畏惧，而是一种发自内心的敬佩。时间紧迫，多余的话我就不说了。你们看这个方向，在靠近后山的部分。”这一片房屋都聚集在了一起，但现在大部分人都走了，这片房屋空了下来。而这里地势比较高，外面这一条路倒是宽阔的很，再把周围一圈房屋推倒，就能拉开一大片空地。我们把村里面所有的人全部安置到这一片房屋里面去，借助着后山的地形，我们可以很快速的修筑起一个物堡。这样防御面积小，我们现在的人手就是足够的。而且这个范围里面有一口水井，也不用担心喝水问题。大家把所有的粮食集中到一起，就能够和山匪们长久的消耗下去。张宝指着一大片房屋，对众人说道。这一片房屋能占到村子不到一半的面积，按照现在村里面的人数来说
一家一户是绰绰有余的。不过按照张宝的规划，有一大片李家的房屋就都划归到了外面，所以张宝才特意把李老太爷给叫了过来。张家少爷都这个时候了，保命要紧，一切听张少的吩咐。我们李家的祖坟在后山，只要祖坟没事，我们李家就有脸面对列祖列宗。李老太爷听着张宝的说法，连忙说道：“之前要按照李老太爷的想法。”是无论如何也不能和山匪们开战的，他们大不了就是要钱要粮，给他们就是了。之前杀人也不过是杀了那些上去拦着的人，只要不冲动的和山匪作对，山匪还能不讲理的乱杀人？山匪也是人，又不是畜生。但现在已经和山匪正面起了冲突，听说还杀了山匪不少人。山匪哪是容易善罢甘休的？李老太爷自然也害了怕，这个时候保住命才是最要紧的。好，既然没问题，那就连夜带着村里面的人干起来，一部分人搬家。一部分人开始修建围墙，张宝安排完，所有人迅速的行动了起来。此时的二龙山之上，山寨当中，二龙山几个当家的都坐在大厅里面。二龙山发展至此，人数众多，更有八位当家，号称八大山王。不过现在已经折了两人，原有的两张椅子还没来得及撤走，空落落的十分扎眼。大当家独眼龙正在那里来回的踱着步，邪门了！按理说这么长时间也应该来消息了，老六该不会出什么问题了吧？独眼龙停下脚步。对着众人说道：“不能吧，老六他们一大早就走了。他们去到那个村子的时候，青龙洞的人还没有下山呢。这一点，我们的探子打探的非常清楚。说不定老六这个家伙又在河间村里面玩了起来。上次回来晚了，听说就是在一个村子里面发现了两个小寡妇，俊俏的很。大哥，你这个兄弟的大侄子，可要好好管教管教啊，不然早晚死在女人身上。”二当家络腮胡捋着自己腮上的胡子说着：“是啊，大哥，不用太过担心，一个小小的村子还能出什么意外？”老六他们可是带了不少弓箭去的，我看天气又是大雾，绝对能够偷袭不备。笑面虎也在一边笑呵呵的说道：“还是找人去看看吧，我总是感觉有些不太好。老六可不能出事。”男人啊，独眼龙对着外面一吆喝：“老大，老大，不好了，青龙洞的人回来了！”独眼龙刚要叫人，外面就冲进来了一个气喘吁吁的人。仔细一看，正是之前派往青龙洞那边的探子。什么？青龙洞的人杀上来了？兄弟们，抄家伙！独眼龙一听就着急了，不是啊，老大，是我在青龙山下面盯着，青龙山的人回来了，而且还有不少负伤的。来人上气不接下气的说道：“什么？老六他们没有全部把青龙山的人干掉，还让人跑回去了，这不麻烦了？”独眼龙一听就急了：“老五，你现在立刻带领一百弟兄下山支援老六他们，估计青龙洞的人回去也是叫救兵去了。你们务必要在青龙洞他们干掉老六之前，把老六他们救出来。”独眼龙对着一个鹰钩鼻子的中年人说道：“此人正是二龙山的武当家。”是大哥，我现在立刻就去救大侄子。鹰钩鼻双手抱拳，带着人匆匆出去了。另外，老三，你和老四一起带领150个弟兄，给我去打青龙洞。想必那青龙洞的人一定会出来不少，剩不下几个人，能打就打，打不了放火，让他们支援的人马先回老窝，然后你们再和老五联手夹击，一定能干掉青龙洞的人。独眼龙又转身对着笑面虎说道：“大哥英明，我们马上就去。”笑面虎带着另外一个人也朝着山下走去。青龙山，青龙洞。程大麻子一脸不敢置信的看着逃回来的这些手下，不少人身上竟然中了箭。程大麻子直接傻眼了：“老二，什么情况？”程大麻子连忙把刀疤脸迎了上来：“大哥，我们中埋伏了，是二龙山的人。他们一早趁我们不备的时候，竟然提前进到了村子里面，对我们进行了伏击。”刀疤脸一屁股坐了下来：“什么？二龙山的人？难道他们已经提前知道消息了？他二龙山怎么敢跟我们动手？”程大麻子一脸震惊。青龙洞和二龙山虽然小麻烦不断，但从来没有正式开战。两方人马实力差不多，硬碰硬的话，只会是一个两败俱伤的局面。他独眼龙应该是懂的啊，大哥，绝对没错。回来的时候，我在二龙山的方向发现了不少马蹄印，还有身上的弓箭都是二龙山的，绝对错不了。刀疤脸把端起茶水来一口干了，愤怒的把茶杯摔在了地下。他妈的！程大麻子也很是愤怒，看到送上来沾着血的弓箭，程大麻子也不得不信了。大哥。这口气无论如何也不能这么咽下去，给我一百兵马，我要亲自杀进村里面，杀了所有二龙山的人，方解我心头之恨。”刀疤脸很是愤怒地说道。这一次自己亲自带人前去，竟然损失了十几个弟兄，而自己这边还来不及动手，就被二龙山的人用弓箭给逼退了，太丢人了。这，程大麻子有些迟疑：“大哥，难道我们之前那些弟兄们就白死了吗？你这样让其他的弟兄们怎么看我们？”刀疤脸上前质问道：“这个。”好，老二，你就带一队人马下山，能打就打，打不了及时撤退回来。”程大麻子说道。听到程大麻子松口，刀疤脸没有二话
，直接带人走了出去。河间村外，青龙洞二当家刀疤脸率先带人来到了村子外面的树林里面，静静的看着前面不远处的村子。在知道了村口有人埋伏以后，刀疤脸自然不能莽撞，竟然还在村口设置了围墙，再加上陷马坑，这二龙山的人什么时候也懂得这些了？难道最近又新补充了一批人马？刀疤脸打量着前面的防御工事，自言自语道：“猴子，你给我！草特么的，真特娘的晦气！你们几个，全部拿着盾牌往前冲！你们几个往后撤，绕个圈，等前面吸引了注意力，给我从村子侧面杀进去。后面的人听好了，一旦村里面乱了，立刻跟我冲进去！”刀疤脸对着身后的山匪们安排着。刚才他已经看了村子周围的地形，只在村口处有一堵围墙，村子的两侧都没有任何的防御。但二龙山的人向来诡诈，说不定在村子的两侧早就埋伏好了人。看不见的危险，往往才是最大的危险。所以刀疤脸不敢让人直接从村子两侧冲进去。外面是开阔地，对于他们来说，同样也是没遮莫拦。二龙山的的弓箭手也不是吃素的。此时的村口，张宝他们更是严阵以待。原本还以为山匪们能消停一阵，没想到还没来得及修筑围墙，这群山匪竟然又回来了。而且这次的人数远超之前的人数，远远的看去。还有不少人手拿盾牌，显然已经有所防备。攻其不备和弓箭的两样优势都已经没有了，让张宝也不禁忧心起来。这一战实在是没有必胜的把握，只好让胡都谷带着村里的老弱妇幼先行转移到后山，让胡都谷带着几人守着断崖。张宝他们则是全部来到了村口。少爷，不太妙啊！我看尼玛来了。老何正准备说什么，却看见一队人马手拿盾牌，一步一顿的朝着村口的方向逼近了过来。所有人准备。张宝大吼一声，此时，在后山的断崖处，怎么样，都来了吧？还有没有遗漏的？胡都谷对着几个张家的佃户问道。没了，都来了。一个佃户摇了摇头。好，少奶奶，你别在这里了，也跟着大家往林子深处躲躲。有我们几个在，山匪他们攻不上来。胡都谷转身对着苏小月说道。胡胡大哥，你看，那边有人。这时，一个佃户突然注意到，村子一侧远处的地方，竟然有一队人马在朝着这里飞奔。糟了！山匪从侧面进来了，要赶紧通知少爷他们才行，不然的话，父辈、少奶奶……胡都谷话音未落，就看见一个纤瘦的身影瞬间从自己身边跑了出去。等到反应过来的时候，苏小月已经没了身影。胡都谷懊恼的一拍手：“胡大哥，怎么办？要不要去把少奶奶追回来？”一个佃户焦急的问道。“不行，如果山匪们从侧面冲进村来，发现后山的人就彻底糟了。这次山匪来是为了报复，不为抢掠，我们必须要守住这里。”胡都谷紧紧的握着拳头。看着跑远的苏小月，只能祈祷苏小月能够尽快到张宝那里，别出什么意外。此时的村口已经交战了起来，看着山匪临近，张宝命令众人射箭，但有了盾牌的抵挡，弓箭的作用减弱了大半，只是在放出箭去的时候，稍稍的减缓了前面这一队人的脚步。可这排成一个纵队的人，用盾牌包裹住周边，一看就是十分有经验的士兵，相互配合，渐渐逼近。但眼看着这一队人距离村口越来越近，他们藏在盾牌之后的大刀已经隐隐的露出了寒光。在村前树林的刀疤脸面不改色的看着越来越近的人马，掐算着时间，跟侧翼的人也差不多，只等到村口的人冲进去，自己马上就带人冲锋，这村子就拿下来了。刀疤脸的脸上闪过一丝自得，曾几何时，自己也是时常，手下也有不少兵马。自从落草为寇以来，日子是过得愈发不济了，整天被老二老二的叫着不说，自己整天就跟一个跑腿的一样，憋屈的很。现在终于又找回了之前带兵打仗的感觉，看着手下这百十号人都在自己的安排之下。调度得当，胜利即将垂手而得。刀疤脸心里自然也很是畅快。谁说我当不了百夫长的？老二，哼哼，村口那队人马几乎已经抵近，弓箭射了不少，但一点作用也没有。不要慌，张大虎、李如松，准备好，跟我冲上去剁了他们。张宝眼见弓箭无用，不少人已经面露胆怯，知道这个时候更加不能后退，率先把后背的工兵敲拿了下来，准备抢先冲上去提提士气。相公，那边的也有人马。张宝正紧紧地握着工兵锹，却不料后面传来一声娇喝，猛地转头，却看见苏小月手拿着弓弩，气喘吁吁地跑了过来。“你来干什么？不是让你去后山吗？”张宝焦急地吆喝道。“我刚从后山下来的时候，看见村子一侧有山匪冲进，杀呀！冲！”苏小月的话还没有说完，只听着围墙外面一阵大吼，山匪们已经冲到了围墙外面，正人攀人的往上爬着，挥舞着刀从下面砍着围墙上的人腿。几下之后。就有不少村民被砍伤，从围墙和房顶上摔下来。之前用弓箭的时候，毕竟没有和山匪们正面接触，对于那些村民们来说，倒也没有见识到山匪的可怕。此时山匪近在眼前，手中的大刀乱砍
，一时之间血肉横飞，不少村民直接吓傻了，呆呆的立在那里，竟连逃跑也忘记了。就算是之前那两支队伍的人，也不能例外。顶住！张宝牙自欲裂，抬头一看，村口树林的人竟然也已经朝着这边冲了过来。张宝的心里面一片冰凉，看到一人要爬上来，张宝正欲上前劈下去，却不料胳膊一扯。这才发现苏小月在自己身后死死的拉着自己的胳膊，两只眼睛失神的看着眼前的一切，早已吓傻了。趁着这个空隙，一名山匪已经挥舞着大刀来到了土墙之上。村民就算五大三粗，人高马大，在现在这些杀人越货的山匪面前，却宛如一个个小绵羊一样，只是哆哆嗦嗦的拿着刀横在身前。那名山匪一把大刀舞的溜圆，一个横劈就把几个村民手里的刀震飞脱手。张宝见势不妙，一把甩开苏小月，大吼一声。改劈为刺，朝着那名山匪的胸口刺去。山匪刚上来的时候，并没有在意眼前的这个手拿铁锹的年轻人，一时大意，却不妨张宝的这一下势大力沉，角度刁钻，径直朝着自己胸口而来。但山匪也不是吃素的，把刀一横，挡在了自己的身前。一刀一锹相碰，铿锵之音刺的张宝耳膜发鼓，手中力道不敢卸掉，借着力度上前一步，硬生生把山匪从土墙上顶了下去。此时的土墙不过两米左右宽窄，山匪上来的时候。本就在边缘站立不稳，重重的摔了下去。张宝顾不得村民和苏小月，来到土墙边上，和老何胡乱的挥舞着铁锹，阻挡着下面的人。此时在土墙之上，只有老何还在勉强周旋。不过山匪人数众多，又打定了砍人腿脚，老何不得不一边挥刀，一边跳来跳去的躲避着。本就狭窄的土墙让老何狼狈不堪。那名被张宝一锹顶下去的山匪，恼羞成怒的从地下爬起来，准备一个助跑，直接冲上来，一脚蹬在墙上，却被张宝瞅准时机。一锹拍在了脑袋上，再一次掉落下去。张宝奋力的挥舞着铁锹，瞥眼注意到身后竟然还有一个纤细的身影，这才想起来，苏小月还在后面，不由得心神大乱。趁着挥锹的功夫，侧头一看苏小月，却发现苏小月两眼无神的蹲坐在地下，手里面死死的抱着那把弓弩。张宝看见弓弩，不由得一喜，也顾不得什么，把手中的工兵敲横过来，朝着前面扔了下去，瞬间砸倒了好几个人。张宝翻身跳下围墙，想要从苏小月的手里面把弓弩拿过来，但谁成想。苏小月已经吓傻，下意识的死死抱着弓弩。张宝拉了半天，竟然没有从苏小月怀里面拉出来。就在这个空档，几个山匪已经从张宝的那处缺口爬了上来，正朝着老何和几个村民围了过去。被张宝拍下去的那名山匪也注意到了围墙之下的张宝和苏小月，舔了舔嘴唇，准备从围墙上跳下来。张宝见形势危急，心头不由火起，狠狠的甩了苏小月一巴掌。松开！苏小月被张宝的一巴掌扇得嘴角冒血，脸颊迅速的肿胀了起来，不过也回过神来。手上下意识的松了，张宝见状，来不及多说，把苏小月往旁边一扯，拿起苏小月的弓弩，朝着那个山匪射了过去。不偏不倚，正好射进了他的一只眼睛里面。山匪无眼大叫，从围墙上跌落，在地下翻滚着，手中的刀也扔在了地下。张宝连忙捡起来，对着在地下的山匪狠狠砍了几刀，山匪蜷缩了几下，没了动静。张宝从苏小月身后扯过剑袋，装上弓弩，对着围墙上的几个山匪嗖嗖几剑。山匪们纷纷中箭摔了下去，他娘的，有这好东西不早用，麻蛋，老子差点被劈死！老何对着张宝一声怒吼，大叫一声，索性从围墙上跳了下去。张宝苦笑一声，也连忙攀上了围墙，用弓弩对着下面的几个山匪射了几箭。他们这边立马占据了上风，不一会，十几个山匪就被老何带着几个人全部干掉了。张宝也呼呼的喘着粗气，把手中的弓弩挂上箭。他妈的李大牛，为什么不多做几把弓弩？要是有这东西，近身战也是很好用的。张宝一声暗骂，这才抬头看着村口的情况，心里面诧异的厉害。不对啊，刚才自己明明看见那些人马已经朝着村子冲了过来，按理说这么近的距离，早就应该冲过来了才是，怎么到现在反而没了影子？但树林当中又明显人影绰绰，一定是有人，让张宝很是狐疑。但此时也来不及多想，让老何招呼受伤的村民。这次的战斗，村民可以说伤惨重。不少人在刚刚接触山匪的时候，猝不及防就被山匪砍倒了。要不是还有几个人勉强支撑，他们这群人就要被团灭了。老何，在这里守着不是办法，带着所有人往后山撤。张宝对着老何吆喝着，一回头，这才注意到下面的苏小月，看着苏小月高高肿起的脸颊和嘴角的血迹，不由得阵阵心疼，连忙跳下去。小月，没事吧？都是相公不好。当时，哇！苏小月看见张宝来到自己的面前，再也压抑不住，直接扑进了张宝的怀里面，哇哇大哭起来。她一个弱女子，虽然性格要强，但什么时候见过这种血腥可怕的场面？此时已经被吓得不轻。
，好不容易见到张宝，所有的害怕、委屈一股脑的从心底涌了出来。你怎么到这来了？不是说让你去后山吗？张宝很是无奈的抱怨道。不过刚才要不是苏小月的公母，他们还真没有那么容易就把这些山匪给杀掉。听到张宝的话，苏小月连忙从张宝的怀里面挣扎出来。此时的小脸已经惨白的吓人。相公，快！我刚才在后山看见有一队山匪从村子一侧冲进来了。什么？山匪进来了？张宝一听，也不禁大吃一惊。此时，村前的山匪们还不知道有什么阴谋，村里面又进来了山匪，这一下是腹背受敌。而且自己这边瘸的瘸，伤的伤，还有一个苏小月，能打的也就老何他们三四个人。要想和骑着马匹的山匪一战，根本就不可能。他骂的，怎么办？张宝一时也没了主意，狠狠的甩了自己一巴掌，强迫自己冷静下来。这个时候不能乱，所有人都指望着自己，如果自己乱了阵脚，那就彻底完了。老何。叫着几个能动弹的弟兄们跟我走，我们引开那些山匪，他们骑着马在村里面不一定比我们好用。小月，你带着其他受伤的人，趁我们引开山匪到村东头的时候，绕到西边赶紧上山。张宝对着几人吩咐道：“我不，我要跟你在一起。”苏小月一听张宝要掩护他们撤退，想到刚才山匪的凶煞模样，自以为张宝他们此去定是有去无回的了，当即也要生死共命。虽然手拿弓弩一直在哆嗦，但苏小月说话的语气却无比坚定。胡闹，滚！别在这妨碍我们，赶紧引着众人上山，要不然这里的所有人都得死。一向对他温声细语的张宝突然竖起眼睛，眼睛里面都快喷出火光。苏小月没见到过张宝如此凶悍模样，毫无防备之下，被这一声怒吼震惊的发不出声音来，只能怔怔的点了点头。张宝看着苏小月高肿的脸颊，一副受惊过度的样子，心疼的厉害，但此时也顾不上了。老何，我们走。张宝说着，拿起工兵锹，带着众人朝着村子里面冲了进去。此时，在村子里面。正有一队人马在里面无头苍蝇一般的乱撞，之前都是从村口冲进来，这冷不丁的从一边带人进来，又着急忙慌的准备袭击，众多的山匪一时之间失了方向，正拐了一个弯，恰好看见张宝他们一行人，不由大喜，嗷嗷叫着朝张宝他们冲了过来，快进院子！张宝一声呼哨，带着众人进了院子，然后把门死死的顶住。少爷，我们怎么办？就在这里跟他们拼了吧！老何挥舞着大刀挡在了众人的最前面，拼个屁！你傻呀！从后窗跳出去！张宝在老何的屁股上踹了一脚，带着几人朝屋里跑去。村里房屋都有后窗，没费多大劲就砸了出去。众人绕到路口，看见门口的那些山匪正在那里踹门。张宝暗自存量，如果现在直接绕路冲到山上去的话，倒是来得及。只不过山匪们发现没人之后，一定会在村里面瞎转。苏小月他们行动不便，遇到就糟了。还是要尽可能的拖延一些时间才是。打定了主意，张宝朝着几人使了个眼色，众人朝着东侧的路口冲了过去。那几个山匪正在气急败坏的踹门，刚冲进院子，就听见外面的人吆喝着，眼见院里没人，又匆匆冲了出来，策马追了上去。村里的路窄，十几匹马根本施展不开，跑起来也只能排成一条线。偏偏为首的这个山匪是个路痴，带着一队人马跟在张宝他们的后面到处转。后面的山匪根本就不知道发生了什么事情，还以为前面的人发现了不少人，只能老老实实的跟在后面跑着。不过渐渐的也觉察出不对劲来了，后面几个人索性放慢了速度，在一个路口处。正好看见从后窗翻出来的张宝等人，吆吆喝喝的就冲了上去。张宝他们无奈，只能重新钻回了屋里面。这下好了，门口有堵门的，后窗有堵窗的，彻底把张宝他们几人包围了起来。后窗倒是好防守，山匪也不敢贸然钻进来。但是前门就麻烦了，少爷，怎么办？我们被围了。几个村民面露苦涩，他们虽然之前的时候作战勇猛，但现在真的到了绝境，也难免心里面丧失了斗志。哈哈，好。不就是几个毛贼吗？刚才爷爷我杀的不过瘾。老何癫狂了一般，横着两把大刀，一脸凶神恶煞的看着大门。对于大门被攻破，似乎隐隐有着一丝期待。张宝一口老血，差点吐出来。麻蛋的，这老何就是一个杀人狂啊！跟在自己身边，一点主意也出不了，光知道瞎嚷嚷。我特么才不想死呢！张宝狠狠的弯了老何一眼，不搭理他。兄弟们，听我说，我们拼到现在已经很不错了。后山就是我们的亲人，我们在这里多杀一个。山里面的亲人就少一分危险，一会大战起来，听我说，我和老何会尽力的替你们挡着，你们找准机会冲出去，快速上山，能跑一个是一个，听到没有？张宝压低了声音对着几人说道：“少爷，我们，要不我们挡着，你快跑吧。”几人听到张宝要替他们断后，虽然有些害怕，但此时也不能畏缩，能杀到现在的，身上也都有着几分血性。张宝有些欣慰的看了几人一眼，心里面倒是苦笑一声：“你们这几个人没有功夫在身，就算是替自己挡着。”又能挡多长时间？到时候山匪骑马追上来，还免不了要厮杀一番。他们幸存回去
，后山的防御力量又能多一些保障，好过白白在这里跟着送死。倒不如落个人情，现在大家遭遇险境，也算是生死一场。就算自己有什么不测，相信凭借着自己舍生杀贼的威望，苏小月也能在村里面安稳度日。想到苏小月，张宝心里面一片苦涩。当时形势危急，不得已出手打了苏小月，还想着回去之后好好安抚道歉。看来这个道歉渺渺无期了，心念至此。张宝也不再多话，拿着工兵锹站在老何的身后，伴随着一阵阵木板被劈碎的声音，大门被轰然踹开。老何一见门破，不等那些人冲进来，手拿两把还手大刀，不要命一般率先朝外面冲去。一时之间，山匪被老何这两把抡得溜圆的大刀看傻了眼，来不及反应就被老何砍翻了几人。张宝暗骂一声：“这特么老何，不讲武德，也不知道知会一声。”没办法，咬了咬牙，跟在老何的时候也冲了出去。趁着老何和张宝两人冲出去的时候，另外几人迅速攀上墙头，朝着后山那边急速跑去。张宝挥舞着工兵锹冲出来，却不想那些没有下马的山匪居高临下，几把大刀瞬间就朝着张宝的头顶砍来。张宝不敢硬抗，狼狈的趴在地下，一个翻滚被逼到了马肚子底下。两侧的村路狭窄，一时之间山匪们无法调转马头，倒也够不着马下的张宝。张宝狼狈的躲闪着上面的刀锋，眼前竟是几条粗壮的马腿。硕大的马蹄子在纷乱当中，差点踩上张宝的脑袋。按照张宝的估计，真要是被这马蹄踩上几下，不死也是重伤。看着攻无可攻，避无可避，张宝索性抡起工兵锹，朝着眼前的马腿狠狠地砍了过去。一匹马的前腿被张宝生生砍折了，一个趔趄，连人带马摔倒在地。张宝一见有效，索性抡圆了工兵锹，在原地一个陀螺般的旋转。铁锹的一侧是开了刃的，加上张宝情急之下，力道很大，一瞬间。周围的不少马匹纷纷倒地，但张宝自己躲闪不及，被一匹马重重的压在了身下。张宝只感觉五脏六腑都要被压碎了，再加上刚才原地的那一个大陀螺，张宝此时只感觉一阵天旋地转，就要晕过去。好在只是马的后腿部分，不至于当场压死。但那几个被砍翻马腿的山匪不禁恼羞成怒，纷纷拿着刀朝张宝这边逼近了过来。此时的老何一人独占四个山匪不落下风，两把大刀抡得溜圆，护卫在老何的周身。那些山匪纵使是流兵出身，哪里见过此等架势？一时之间，进不得身。老何瞥眼瞅着张宝这边的情况，不由得大吃一惊，有心想要过来驰援，但自己被四人团团围住，根本抽不出身。焦急的怒吼连连。张宝看着逼近的几个山匪，一阵心急，死命的想把压在自己身上的马匹推开，但一匹马哨说也要一千多斤，根本丝毫未动。张宝见脱身无望，索性拿起了工兵锹，就算此时双腿被压着，但上半身还是行动自如的。拼着一条命也能留下几个？张宝狠狠地盯着几个山匪。一名山匪近前，看见张宝没法动弹，狞笑一声，抡起大刀朝着张宝的脑袋砍了过来。张宝堪堪避开这一刀，刀身擦着自己的脸，砍在了地面上。坚硬的土地被溅起一片碎土，张宝只感觉到脸颊一热，紧接着是火辣辣的疼。睁眼的功夫，眼睛却被溅起的碎土瞬间迷了眼。张宝大惊失色，凭借着刚才的记忆，用力把铁锹往前一捅，铁锹吃力，一击得手。张宝目不能视，知道还有几人在一边，根本就不敢停下，只是盲目的挥舞着铁锹，心里面却已是一阵冰凉。妈的，不成想死的这么窝囊，竟连杀自己的人都看不见，真是憋屈。张宝咬着牙挥舞了一阵，却不见有工兵锹吃力，索性不管了，腾出手来揉了揉眼睛，这才眯着眼看着前面，却不见了山匪，只听见老何在一边嗷嗷吆喝着：“姓胡的，你他妈死哪去了？少爷要是有个闪失，我他妈扒了你的皮！”张宝挣扎着起身。看见几个山匪中箭倒地，李大牛在一边一瘸一拐的跟一个山匪打着，胡都谷和老何两人面对着四个山匪，看见胡都谷杀过来，几个山匪早已没了斗志，再加上老何勇猛无敌，此时这些山匪只想撤退，哪里顾得上和他们几人缠斗，纷纷瞅准时机，翻身上马，朝着村外跑去。老何他们几人见山匪跑了，赶紧来到张宝身边，三人手忙脚乱的把张宝从马匹身下拖了出来，好在只是大腿被砸得青紫肿胀，骨头没有断。你们怎么来了？后山谁守着？张宝一见是胡都谷，连忙问道：“少爷放心吧，后山的人数足够。我听说少爷有难，就过来了。”李大牛个憨子，一瘸一拐的非要跟着，要不我早就过来了。胡都谷很是抱怨的瞅了李大牛一眼，李大牛在一边讪讪的抱着大刀咧嘴笑着。李大牛这一路跟来，啥忙也没帮上，好不容易刚开始的时候射了一箭，还射歪了，差点把老何放倒。之后就在那个山匪的攻击之下，狼狈抵挡。要不是胡都谷刚才帮了一把。说不定现在已经躺在地下凉了，那叫一个后怕。谢了，老胡，李大哥。张宝笑了笑，对着两人拱了拱手，知道他们被山匪包围，还能在这个时候冲出来，本身就已经说明很多东西了。
，这份情谊，张宝自然要记在心里。走吧，我们赶紧回后山，村外面还有不少山匪。胡都谷一边说着，一边架起张宝。老何不情不愿的来到李大牛身边，我说老牛啊，你几斤几两也不掂量掂量，就跟着往外冲，好好练练射箭，别瞎跟着添乱。刚才那一箭，差点射老子裤裆上，你他妈瞎啊！老何拍了李大牛的脑袋一巴掌，这才扶起李大牛。是是是，不是不是不是，一定一定一定。李大牛被老何这个杀神搀扶着，哪还敢说什么别的话？此时的老何一身一脸的血，眼神里面全是凶光，很明显还没有从刚才那种极度亢奋的状态中脱离出来。李大牛努力的提着自己身子和步伐，紧跟着老何，生怕老何发火。走在前面看起来倒像是李大牛搀扶着老何一样。等看到四人来到后山断崖的时候，众人总算是松了一口气。苏小月一见张宝平安回来，哪还顾得上许多？如燕投林般的一头扎进了张宝的怀里面。死死的抱着张宝不松开，张宝挣扎无法，只能任由他这么抱着。老胡，村口那是什么情况？张宝上来之后，就立刻朝着村口的方向看去。此时的村口倒是一片混乱，从这里看过去，林子的周围还有一些四散的马匹和倒地的山匪，看样子是经过了一场大战。我也不清楚，之前的时候，我只是远远看到，在那队人马要冲过来的时候，突然从后面又冲过来一队人，然后两方人马就在树林里面打了起来。就在刚才，似乎是分别退走了。从方向上看，应该是二龙山和青龙洞的山匪。胡都谷把之前见到的情况说了一遍，他一直在后山的断崖上，看得比张宝他们清楚。那倒是奇了怪了，这两伙人吃饱了撑的呀、啊，跑到我们河间村这里打架。老何把刀插在地上，自己也一屁股坐下来。老胡，你带着一些人去到村口看看，我估计现在战斗已经结束了，遇到活着的山匪全杀了，那些武器、粮食和马匹都搞回来。张宝想了想，对着胡都谷说道：“我也去。”正好刀上有豁口，我去挑把称心的兵器。老何一边说着，一边拿刀朝着外面走去，说的好像跟去集市上赶集一样轻松。胡都谷怕老何出意外，连忙叫了几个身手不错的人跟了上去。张宝看着几人离开，这才稍微的松了口气。好了，还不起来，这么多人看着呢。张宝准备坐下的时候，才发现苏小月还窝在自己怀里。苏小月偷眼瞧着，果然在周边的不少村里的妇女朝着苏小月指指点点的。虽然苏小月是少奶奶，但这大庭广众之下。就跟少爷搂搂抱抱的，在他们的眼里面，那就是不知廉耻，那就是不知羞。俺们都在家关着灯呢。苏小月也瞬间红了脸，一脸窘迫的站在一边。刚才也不过是见到张宝平安归来，喜不自胜，哪还顾得上什么淑仪之礼？现在平复下来以后，想想自己刚才的行为，还真是有点骚得慌。之前的时候是我太着急了，动手打了你，还疼吗？张宝轻柔的抚摸着苏小月高高肿起的脸颊，很是心疼。不，不疼了。苏小月想着之前的危急时候。以及张宝那凶神恶煞的样子，现在还有些后怕。那你以后可得听话，不能再出来了，不然的话，家法伺候。张宝在苏小月的翘臀上比划了比划，苏小月更是羞得满脸通红。好了，有没有水？喊了半天，嗓子都哑了。张宝揉了揉苏小月的小脑袋，苏小月听罢，立刻到旁边拿了一个葫芦，里面装着水。张宝接过来，猛灌了一口，瞬间整个四肢百骸冰凉透底，整个人也冷静了不少。虽然不知道村口的那两伙山匪为什么打。但现在两败俱伤，短间内应该不会再回来了。但凡事总有例外，山匪的性子也不是那么正常的，一会估计天就要黑了。天黑之后根本就看不清来没来人。如果被山匪趁着夜色杀进来，怎么办呢？还是要连夜把物保给建造起来才行。如果泥墙来不及，可以暂时先用一些乱石和乱枝摆在一起，挡住人的脚步就行了。这一次交战，张宝发现自己还是低估了那些山匪的实力，过高的估计了自己这边的情况。那些山匪。都是在刀尖上舔血的人物，杀人如同杀鸡宰羊，又加上心狠手辣，打起仗来是怎么狠怎么来。这都是多次的实战积累下来的经验。张宝就算之前在部队当中学过功夫，但毕竟缺少实战的经验。真正的你死我活和训练是不一样的。再加上之前张宝他们主要还是热武器多一些，功夫大部分都是拳脚相关的，冷兵器还真不擅长。之前的工兵敲格斗术，在土墙上那么狭窄的环境当中，竟然还隐隐施展不开。这些对于张宝来说。都是始料未及的情况，更不用说普通的村民们在面对着那些穷凶极恶的山匪的时候，气势上本就输了三分，手上的功夫更是丢了七八分，成为了刀俎上的鱼肉也就不足为奇了。张宝也懊恼自己的大意，本来想着单凭弓箭就可以压制山匪，却没成想遇到那些流兵演变的山匪却有盾牌抵挡，他们的弓箭本就粗糙，对盾牌造成不了什么伤害，而且看他们行军的架势，很明显都是受到过专业训练的。张宝他们这边的弓箭射过去。他们一点损伤都没有，这才造成了短兵相接时候的猝不及防。说起来，还是张宝太过大意所致，怨不得其他人。
，知耻而后勇，知不足而尽力弥补。张宝倒没有太过失落，只不过这世事紧逼，唯独缺少着时间，让张宝愁烦不已。正当张宝出神的时候，就看见胡都谷和老何等人肩扛手拽的，把不少东西运了回来，竟然还有不少的粮食和酒肉。原来是二龙山武当家的阴沟鼻，唯恐自己这个大侄子受惊受累，下山的时候就特意带来这么多东西，想要给大侄子压压惊，却没成想。大侄子还没见到，就遇到了青龙洞的伏击，狼狈逃窜了回去，也正好给张宝他们压惊了。这一仗，二龙山和青龙洞损失惨重，双方都只有十几人逃了回去。对于二龙山的人来说，他们赶到的时候，正看见青龙洞的人马朝着村里面进攻，还以为他们要对他们二龙山的人马发起总攻，忙不迭的吆喝着冲杀了进去。而青龙洞的人马看见村里已经大乱，正准备冲进去大杀四方，却发现后面竟然又来了一队二龙山的人马，还以为中计。刀疤脸自是惊慌不已，相较之下，还是后面的人多，就想着先冲进村里面去，也好有个缓冲之地。结果二龙山的人马以为青龙洞的人不顾一切要杀村子的人，死命的阻拦着。就这样，一个想往里冲，一个拦着不让他们往里冲，两方人马就这么焦灼着打了起来，谁也不肯后撤。打到最后还剩下这么点人的时候了，没办法，二龙山的人跑了回去，决定大侄子的事情从长计议。青龙洞的人也跑了回去，想着此仇不报也就不报了吧。反正也杀了你们这么多人了，就这样，才稀里糊涂的杀到了现在。对于这一切，张宝他们倒是毫不知情，稀里糊涂的闷声发了一次大财。在河间村打得热闹的时候，二龙山和青龙洞的人也没闲着。二龙山的一队人马，在二龙山三当家和四当家的带领下，围攻青龙洞，被程大麻子带人借助有利地形打得抱头鼠窜。而在下山的时候，正好遇见兵败而回的刀疤脸他们，还以为是中了青龙洞的两面夹击，一阵冲杀，不敢恋战。狼狈而回。另外，在二龙山这边，县太爷亲命主簿，率领众多衙役，想趁着二龙山的人下山的时候偷家，却也小看了二龙山的险峻地势。凭借一个能文不能武的主簿带队，自是灰溜溜的回来了。不过好在没有损失什么人马。在下山的时候，还遇见了一伙狼狈逃窜回来的二龙山的人马，主次优劣，立即颠倒了过来。衙役们一通掩杀，竟然还真杀了七八个二龙山的山匪。整个三河县地界被刺史大人的这一条计谋搅和的鸡飞狗跳。自此。二龙山前前后后折损了近一半人马，独眼龙直接气急攻心，晕了过去。青龙洞也差不多。程大麻子看着眼前剩下的这么一小撮人马，欲哭无泪。喝醉了酒之后，抱着二当家的刀疤脸，一个劲的哭诉着。刀疤脸终于在第108声老二之后，彻底爆发，趁着程大麻子酒醉，足足捅了七十多刀，成功上位，当上了青龙洞的老大。其余山头的那些山匪们，一个个噤若寒蝉，唯恐自己成为下一个被围剿的对象。一时之间。整个三河县宛若一片太平盛世，把县太爷倒是乐得整天颠颠的，寻摸着写一本《县太爷剿匪记》，也好流芳后世。在山匪离开之后，河间村的人按照张宝之前的安排，连夜修筑着雾宝。山匪倒是一直没来，雾宝顺利的修筑完了。毕竟所有人都知道，这东西是保命的，几乎大人娃娃都参与，人人拼命，这才在短短的几天之内就修筑了起来。整座雾宝的外墙是一坨后山的断崖，修筑了一道半圆弧形状的围墙。用木头和泥土混合，高度接近四米。在围墙上还有几个蹲台，仿照着马面的样式建造，甚至还用粗壮的树木打造了一扇城门，方便村民们进出。雾宝的里面，在把村民们安置之后，还在靠近围墙的部分设置出了粮仓、兵器库和马场。经过这几场战斗的简陋，村子里面兵器、马匹和粮食样样俱全。而且在之前建造的一天夜里，张宝他们安排在村口的警戒哨，发现了一队鬼鬼祟祟的人马。张宝在出来之后，观其言行，似乎不像是山匪。倒像是窃贼，便没有声张，想着进村之后动手捉拿，但没想到，他们到村口卸下一车粮食就溜了，甚至张宝他们想要追上去问问是什么人都不行。一见村里有人出来，他们跑得更快了，让张宝他们丈二摸不着和尚。不过有人送粮，总归是个好事，张宝他们也就毫不客气的笑纳了。按照现在物保的情况，就算山匪再来也有办法抵抗。此时的节气已经临近除夕，又落过几场雪之后，年味倒是浓郁了一些。往年。一进入腊月，村里的各种乡俗就要开始筹备起来。但这几年家家户户的光景不好，很多流程倒也都简化了。但当张宝把众多村民聚集到物宝当中之后，有粮、有肉、有人，村里的不少人也开始张罗了起来。年味倒也愈发浓郁。张宝此时正坐在断崖的一处石头上，看着下面李家人忙活着摆出各种吃食祭拜天地，不禁感觉好笑。之前的时候，这人间的穷苦人都吃不上饭了。就只能连累着天上的诸位神仙也跟着饿肚子，说来倒也奇了，这天上的神仙不种不收
，偏管一隅的神仙，似乎一年也吃不上几顿饱饭，但仍然法力无边，无怪乎那么多人争着抢着的要得到成仙。张宝出身军武，对这些神魔鬼怪之事，向来是嗤之以鼻的，但现在既为穿越之身，每每想到这里，张宝倒也有着一丝敬畏。这些不敬之言，也就只能在心里说说。此时的张宝，独自一人坐在断崖边，看着下方雾堡里面熙熙攘攘的村民，倒也思绪万千。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。自己现在独处在这一世，看到众人忙忙碌碌的身影，总是有些割裂的感觉，仿佛这里没有他也一样，这里完全是他们的生活。而张宝自己就跟一个羁旅之人一样，望极天涯不见家。张宝蓦然想起自己这光荣了以后，军营当中会怎么评价自己呢？也没有什么大功，也不是什么明星士兵，想必自己光荣以后，也就炊事班老班长，在切墩的时候能念两句自己的好，其余的人恐怕渐渐就遗忘了。可谁能想到，自己竟然穿越到这一方世界当中来了呢？难道说，每一个光荣的人都会穿越到一个新的世界？这世界正是为每一个穿越来的人专门打造的。又或者说，这里其实才是每个人在死后都会进入的极乐。凭借着这一世的功德，决定轮回转世。想到这里，张宝的心里面倒是生出一股豪迈之气来。我的未来，岂能就在这一方小小的村域？暗下决心，势必不能窝窝囊囊的过一辈子，不然下辈子是猪是马的，还真不好说。要是也能混上个皇帝当当，下辈子怎么也得是个地主富商。张宝一边想着，倒是自己先笑了起来。之前触景生情的一点思乡别绪，被冲得干干净净。相公，大冷的天，又刚下过雪，怎么一个人到这里来了？苏小月手里拿着一件厚衣服，从坡下走了上来。下面闷得慌，上来透透气。张宝笑着说道，转头看着下面这个自己一手置办起来的物宝。苏小月知道张宝心事重，也不再言语，乖巧的来到张宝身边的石头上坐定。侧眼打量着自己的相公，鼻梁挺直，嘴唇棱角分明，宽阔匀称的脊背，还有那一股跟年龄不相称的深沉。纵然也有夫妻之时，却仍然让苏小月怦然心动。想着之前张宝朝自己怒吼的样子，竟也全变成了爷们的威武气概，嘴角不禁绽开了一丝笑意，生怕张宝发现，连忙腻了，可又忍不住偷眼瞄着。张宝脸颊的擦伤虽说已经褪了结痂，但那一块倒是比周围的皮肤白嫩的多，好像相公身上也这么白，就脸黑了点。想到这里。苏小月脸颊绯红，羞恼的抬不起头来。怎么了？这是，脸红的这么厉害，该不是发烧了吧？张宝注意到了苏小月的窘样，哪知道这小妮子两眼偷瞥之间，心念已经千转百回。没有没有。对了，相公，刚才的时候，村里面来了一个生意人，说是要讨碗水喝。现在这大灾之年，还能长得那么圆胖，做生意倒是比种地还要好些呢。苏小月对着张宝说道：“生意人，什么时候来的？”张宝有些纳闷，他们这里也不是什么交通要道。而且生意人向来是赶路运货为主，哪能随意停留？更何况还只有一个人，来了有一阵了，说是要进来讨碗水喝。李大哥正好遇见，热心的张罗进来了。那个人一脸和善慈孝，一看就是一个喜庆富贵的人。苏小月哪知道张宝新生的顾忌，把自己知道的一股脑的说了出来。有问题？老何和糊涂谷怎么不拦着？张宝有些恼怒，从苏小月所说的话中，越发觉得这人可疑。就这么堂而皇之的进入到了物宝里面。岂不是把所有的秘密都看去了？一边说着，连忙站起来，朝着村里走去。哎呀，相公你慢点！胡大哥在安排着挖地道。何叔，你不是一大早让他去县府打听消息了吗？现在还没有回来。苏小月一边说着，一边跟在后面说着什么。等张宝来到村子的时候，只见到李大牛手里面拿着一大块银子，咧着大嘴被一帮村民围观，时不时的奉承两句，惹得李大牛哈哈大笑。张宝很是无语，这个李大牛啊，真是憨厚的可以。要是不提点提点。以后估计被人卖了，还能帮着人数钱。少爷，少奶奶，少爷好！见到张宝和苏小月过来，众多的村民们连忙问好。现在张宝在村子里面的地位已经是说一不二了。嘿嘿，少爷，俺刚才好心给一个富商喝口水，带着在村里面转了转，就给了这么大一块银子。这都是少爷的。李大牛一边说着，一边准备把银子递过来。张宝看着李大牛的一脸憨厚样，都快被气笑了。你跟我来。张宝板起脸来，朝着自己的院落走去。李大牛不明白怎么给张宝赚了银子，张宝还一脸的不情愿，也不好多问，老老实实的跟在后面进了张宝他们的院子，按照张宝的要求，把之前接待那个富商的前前后后，原原本本的说了一遍。听完之后，张宝更加确信这个人绝对不是一般的富商。李大牛，如果这个人是不怀好意的人，甚至是山匪进来的探子，你这次可就给他们立了大功了。张宝冷哼一声，李大牛听着张宝的话，直接实话，脑袋哪能转过这么多弯来？不，不能吧？我看着这个人一脸的和善，一看就是好人啊，结结巴巴的说道。那我问你，那人说是口渴借水，为什么只喝了一口就不喝了？又为什么让你带着在物堡里面转悠了半天？又为什么在临走的时候
，给你这么多银子，你当真以为你给一口水喝就值这么多钱吗？”张宝无奈的问道。听了张宝的话，李大牛直接傻眼了。之前在见到那个富商的时候，李大牛眼见富商对物宝里面的一切极尽夸赞，李大牛更是将这一切功劳全部推及到张宝少爷的身上。更是对前几日击退山匪的事情大肆讲说，巴不得所有人都知道他们家少爷的壮举。在最后拿到那一大笔银子的时候，更是没有多想，想着自己之前因为腿受伤，没有给张宝他们退敌出几分力，现在能够赚来这些银两，也算是为物宝的发展添砖加瓦了。正自洋洋得意，却听到张宝的一番言论，一颗热心摔落谷底。李大牛也不傻，只是为人憨厚多了些，对人没有提防之心，这才着了道。越想张宝说的越有道理。后背不禁阵阵发凉，知道自己这次算是惹了大祸了。看见李大牛汗涔涔的样子，张宝知道李大牛已经明白其中端倪，重话也不好多说，拍了拍李大牛的肩膀：“李大哥，我知道你为人热情朴实，但现在这世道，这份淳朴是会害人的。害了你自己不说，真要是害了这一个村子的人，你又如何处置？以后遇到什么事情，多留个心眼，凡事先往坏处想。真要是坏的，就能及时发现；这要是好的，岂不更是赚了？这次的事情虽然泄密。”但现在物宝各方面都齐全，就算是外人知道了，也没有什么危险。只是以后一定要当心一些。”张宝慢慢的对着李大牛说道。听到张宝没有责怪自己，李大牛倒是懊悔的捶胸倒足。张宝一番劝慰之后，这才走了出去。进到物宝里面的正是二龙山的三当家笑面虎。二龙山吃了如此大亏之后，独眼龙百思不得其解，总觉得这里面有什么事情是自己没想明白的。老六如果在村里面，现在青龙洞的人已经撤退，断不至于一点消息都没有，就遣人到了县府里面打听。从说书先生那里这才得知，这一切竟然是县太爷的两虎相争之计。估摸着老六早已经被干掉了，不由得懊悔不已。对于县府，他们自是无力攻克；但对于被县太爷用于诱敌的这个河间村，却是恼恨不已。又听说河间村里面修筑物宝，便命令笑面虎化妆成富商，到物宝里面一探究竟。去了以后，这才了解到，竟然是张家少爷带领众人起事，老六已经被干掉了。又听说物宝防御厚重，易守难攻，独眼龙便一边兼并其余山头。扩充势力，一边暗暗谋划如何拿下这个河间村的众人，给大侄子老六报仇雪恨。只是硬攻不是办法，还需要另觅他法。老何也从县府里面带回了消息，这次有了马匹，去往县府要方便了许多。就算是路上有些许山匪，凭借老何的身手，也可硬闯过去。听了老何带回来的消息之后，众人这才知道，原来对他们进行投喂的正是县太爷。而两伙山匪相互厮杀的原因也渐渐明晰。张宝虽然也担心山匪们重新报复。但想想物宝已成，倒也不太惧怕，只是担心万一这风波过去之后，县太爷突发奇想的把粮食收回去怎么办？又或者说提高河间村的人头税，以补缺空，这又作何处？山匪尚可用物宝拒之，而普天之下莫非王土？难道真是凭借一处物宝跟官军开战？就算自己想，恐怕那些村民也断断不会跟随。想来这正科猛于虎，倒真不是戏谑之言。年关将至，本来李家的规矩就多，之前大家分散在村里面的时候，倒还没有感觉什么。但现在全部围在这物宝里面，不少人家倒也跟着李家一般，今日做什么，明日做什么，安排的明明白白。村里有了马匹，山匪也安稳了许多。张宝也安排着去县府购置了不少过年的酒肉之类的东西。在张宝的印象里面，从军之前的春节，无非就是自己一个人，一只烧鸡，一瓶白酒，一场春节联欢晚会。烧鸡下肚，白酒见底，晚会难忘今宵之后，便呼呼大睡。一觉醒来，这个年就算是过了。从军之后，也都是在军营当中。众多战友们一起表演节目，吃吃喝喝，倒也热闹。自然还是后者更加让张宝熟悉和留恋。看着家里面只有苏小月和老何两人，不免有些冷清，索性叫来了胡都谷和李大牛这两家人，大家一起热热闹闹的过个除夕。另外两家自然也欣然同意。等到院落里面挤满了人的时候，大人熙熙攘攘的准备着吃食，孩童们追追闹闹的玩乐着，这个过年的氛围立马就上来了。不过晚宴还不等开始，张宝就被李家老太爷亲自上门请了过去，说张宝是他们村里的大功臣。非要拽着张宝过去喝两杯，张宝推辞不过，也只好跟着李老太爷到了李家。一阵吹捧，一番寒暄，一轮劝酒，一通表露心迹励志。李家老太爷更是借着酒劲，嚷嚷着要和张宝掰把子。张宝看了看李家老太爷这快要入土的叠帽之姿，想着那不求同年同月同日生，但求同年同月同日死的誓言，心里叫苦不迭，又不好直接服了李老太爷的面子，退而求其次，和李老太爷的儿子李岩拜了干兄弟。李岩年纪倒是和张宝相仿，张宝倒也释然。如果能够有这层关系，想来以后在村里面更加方便一些，自然应允。喝完结拜酒之后，早有李岩的小儿子胡子上来磕头拜年。张宝摸了摸周身，也没带什么东西，就十几个铜板，全当压岁钱给了这个虎头虎脑的小家伙。
看着眼前这个三四岁的小娃娃，而李岩和自己年龄相仿，也不禁想起之前在被窝里面，苏小月嚷嚷着要给自己生个大胖小子的事情，借着酒劲，浑身一片燥热，索性辞身出来，朝着家里走去。结果一推开门，却看见众人都围坐在桌前等他回来，这才想起晚上聚餐一事，晕晕乎乎的坐了下来。在一边的苏小月看见张宝已经微醺，便倒了一杯热茶，有些嗔怪的看了张宝一眼。张宝看着苏小月那幽怨的眼神，似是格外动人，但看着周围这一圈人端坐，几个孩童正眼巴巴的看着自己，张宝这才收敛了情欲，端起了酒杯。虽说你们两家都是我张家的佃户，但共经生死，早已没了尊卑之别。以后我们尽皆以兄弟相称就好。我们一家人不说两家话，两位大哥以后多多相助。张宝还没有从刚才跟李岩结拜的情绪里面缓过来，说着说着又拐到这上面来了。不过这一番话却是说的糊涂谷和李大牛激动不已。身为佃户，虽然也凭劳动吃饭不丢人。但此时当着几个娃娃的面和少爷称兄道弟的，又尊为大哥，不免觉得脸上有光。旁边的几个娃娃眼神当中也充满了仰慕之神采。不过这种神采很快就转移到了桌上的这些丰盛的饭菜上了。张宝看见之后有些歉意的一笑，连忙招呼大家开吃。今天的饭菜可以说是张宝穿越以来见的最丰盛的一次。刚才在李家那边虽然也是满桌子的菜，但一坐下就光被敬酒了，一口也没吃。大夏的菜肴目前还没有用油炒的概念，大部分都是炖菜和炖肉。不过，因为胡家大嫂在的缘故，倒是多了几种草原的做法，很是新奇。苏小月和两个大嫂生怕菜凉了，一个个的端去热着。这些孩子们可不管冷热，朝着桌上的肉就下手了，惹得两个大嫂好一顿训斥，让整个院落倒也热闹得很。老何此时正在围墙上看守着，虽然是除夕，但也不能大意，更何况之前还被人摸透了物宝里面的情况。老何孤家寡人一个，只好牺牲他了。李家这边家大业大的，也派出了几个人一起守着。张宝带着胡都谷和李大牛浅酌。胡都谷是极有分寸的人，知道现在是非常时期，只是浅浅的喝着。而李大牛似乎在来之前就得到了李大嫂的告诫，一脸想喝又不能敞开了喝的感觉，很是扭捏。李大哥，今天没有外人，想喝就敞开了喝，反正门口有老何守着，没事。张宝知道这些佃户所赚银两本就不多，又要供养家小，酒水一类的实在奢侈。好不容易见到有酒可喝，李大牛早已馋得不轻了。好好好，老婆子，这可是少爷说的呀，让俺敞开了喝，那俺就先敬少爷一杯。算了，还是用碗才能表达我的感情。李大牛捏着酒杯，很不自在，索性把眼前的一碗肉汤一仰脖子全喝完了，也顾不得里面还有很多油花，直接倒了满满一海碗，端起来就干了。看得张宝之啧舌，这酒可是老何特意去买的柳家桂花酿，入口倒是辛辣的很。这李大牛还真看不出来海量，不过这一碗酒下去几百钱就没了。要是老何知道李大牛是这个喝法，估计能拎刀劈了李大牛。现在的大夏，兵乱，民变。天灾不止，粮食尤为珍贵，用粮食造的酒更是被禁止。这种桂花酿的身价也水涨船高。这几坛酒还是老何在酒肆门口吃出了大半晌，才下定决心大价钱带回来的，正便宜了李大牛。爹爹，俺不给他玩，俺要玩。正在几人喝酒的时候，李大牛家的小儿子哇哇大哭着来到了几人面前，指着在一边的俄日乐，俄日乐正不知所措的手里拿着一把小木刀站在那里。这把小木刀是李大牛做了给几个小孩子玩的。自从上次杀退山匪之后，李大牛等一帮村民自然有意无意之间添油加醋的在家里讲说，以正家主之位。半大的孩子正是有样学样的时候，也央求着李大牛做点武器出来。他们也操练操练。刚才吃饭的时候，几个孩子争抢吃饭，早把这木刀随手一扔。俄日乐正好看见，心痒难耐。平日里面糊涂谷管束颇多，不曾像寻常孩童一般耍乐，一时心痒就拿起来把玩着。结果李大牛的小儿子回头一瞥，看见心爱之屠龙宝刀竟然落入一陌生人之手。当即哇哇大哭起来，俄日乐一脸尴尬。糊涂谷在这种时候自然不能向着自己的儿子，当即板起了脸色。俄日乐一见糊涂谷的表情，连忙把木刀放回了原处。李大牛家的小儿子见宝刀归位，也顾不上哭了，连忙上前抢过来，饭也顾不上吃了，在院子里面快意江湖起来。糊涂谷倒也没说什么，李大牛却发了飙，感觉失了颜面。混账东西，给人玩玩怎么了？大侄子别恼，改天俺再给你削一把。李大牛迷离着醉眼。要想动手教训自己小儿子的时候，早已经跑开玩去了，便转头对着俄日乐安抚道。俄日乐摇了摇头，也没说什么，悄悄的自己到一边坐了下来。几个孩子打闹的小插曲，几人倒也没放在心上。张宝一会茶水，一会酒水的，早就憋不住了，让两人先喝着，自己出来找地方撒尿。回去的时候，正看见一个小小的身影蹲在外面的一块石头上出神。除夕之夜没有月亮，要不是苏小月挂在门口的灯笼，还真不一定能留意到。张宝搭眼瞧着，是俄日乐这个娃娃。也悄悄地溜了出来，听着张宝细碎的脚步声，俄日乐连忙回过头来。
，仿佛什么小秘密被发现了一般，有些不知所措的看着张宝。吃饱了，怎么一个人待在外面？张宝打量着眼前的这个娃娃，按照年龄来算，也真是不小了。要是放在前世，怎么也得上小学四五年级，就是瘦弱了一些。看糊涂谷的年龄，没想到这老小子看起来一本正经，年少的时候也不是什么好鸟。俄日乐点了点头，却不知道怎么回答张宝的第二个问题。张宝还以为是因为刚才发生的事情。从怀里面掏出一把匕首来，这把匕首是之前老何从那些山匪身上掏出来的，留给张宝防身。俄日乐一见张宝的匕首，眼睛瞬间放出光来。虽然欣喜异常，但不知道自己现在是上去拿，还是如何做。男子汉应该像草原的雄鹰一样，别婆婆妈妈的。张宝蓦地想起之前糊涂谷教训俄日乐的话，倒是有趣，索性把匕首直接扔了过去。俄日乐慌忙接了，一时之间不知道干什么，双膝一软就要跪下，被张宝拉住了。大老爷们的，别整天跪跪跪，这天下也就父母值得你跪，就连这天地不也被你脚踩头顶了吗？起来起来！张宝也在刚才的石头上坐了下来。俄日乐，这个名字是什么意思？张宝看着俄日乐，一脸兴奋的端详着匕首，笑着问道：“回大老爷的话，阿爸说俄日乐是草原上的雄鹰。”俄日乐小心翼翼的把匕首塞进了怀里面，对着张宝说道：“什么大老爷不大老爷的，我跟你爹是兄弟，以后你就叫我宝叔。”张宝最反感这种什么少爷老爷的。一般人叫叫也就罢了，一个小孩也跟着叫，这种尊卑之间的感觉让张宝很不适应。这俄日乐不曾想到，眼前的张宝竟是如此的亲密。虽然语气强硬了一些，但话中的意思却亲切不已。倒不知道怎么接话了。既然少爷让你如此称呼，你就这么叫吧。拿了这么贵重的东西，还不拜谢？不懂规矩。不知何时，糊涂谷从院里面也走了出来。俄日乐听了，规规矩矩的跪下，给张宝磕了一个头。谢谢宝叔。张宝摆了摆手，起来吧，地下凉。要是以后你宝叔我有了娃娃，你可算是大哥了。到时候可要靠你罩着了。走，回去。张宝笑着说道，起身手拉着俄日乐走进了院子。李大牛自己喝得面红耳赤，正被李大嫂捏着耳朵训斥着。几个孩子打闹成一团。苏小月和胡大嫂低头说着什么，说说笑笑的，真是热闹。小月，一会这些饭菜等老胡回来给他热热吃。老胡老牛啊，你们俩先喝着，我去敲门那看看。张宝对着几人说道：“一听张宝要去把老何给替换回来，糊涂谷连忙站了起来。少爷，你在这休息，还是我去吧？是是啊，少爷，俺俺俺去，俺去替你站。哎呀，你个死鬼，俺说不让你喝，你偏喝成这个样子。少爷有事你也帮不上，俺今天非把你这个牛耳朵给你拧下来不行。”李大牛摇摇晃晃的，刚站起来没说几句，就被李大嫂拧着耳朵教训了起来。张宝莞尔一笑，怕老婆欢乐多，有福气。算了。现在村里所有人都在看着我，这个时候我要是贪图自己的享乐，不跟兄弟们一起，难免会有嫌隙。张宝对着胡都谷摆了摆手，为官为将，凡事更要身先士卒，才可聚拢人心。安心歇着，我去了。张宝把胡都谷墙按下，拎着两坛酒就走了出去。此时的墙垣之上，几个火堆点在那里，摇曳的火光把墙垣下面照得一片通明。张宝他们把墙垣外面的房屋全都扒掉了，露出空荡的一片。真要是有什么人过来，可以看得一清二楚。老何正搓着两只手取暖，虽然墙垣上点着火堆用来照亮和取暖，但还是冷得厉害。另外一边，几个李家的人也站在那里，留意着黑夜当中的异常。张宝攀着木梯爬了上来，几个李家的人看见张宝上来，还有些诧异。今天这大过年的，少爷不在家享福，过来跟我们遭什么罪？你们辛苦了，喝点酒暖暖身子。这几两碎银子给弟兄们分分，大过年的就当碎钱了。张宝说着，把一坛酒和银子递了过去。为首的那人很是惊喜的接了过来，他们在这挨冻守墙，本家的人一点表示也没有，倒是张少爷拎着酒来慰问他们，还赏了银子。虽然就两句简单的不能再简单的提几话，却让李家的几个汉子大受感动。多谢张少爷，有我们守着，少爷尽管放心。为首的那人对着张宝行礼道：“好，你们喝着，我去那边看看。”老何在一边早就听见了张宝和李家几人的话，看见张宝过来，也不客气的把酒接了过来。算你小子还有良心。这么多年没白疼你，老何接过酒来就猛灌了一口，呛得直咳嗽。张宝很是无语的看着眼前的老何，说是张府的管家吧，但看他对张宝的感情，绝对不像一般的管家一样。单从管事的这个范围来说，老何一定是出生在海边的，管得太宽了，说成是数百一倍还差不多。而且之前老何勉强还算是有个管家的样子，做什么事情一本正经的，但自从遇到山匪以来，就跟解开了什么封印一样，一会是个老顽童，一会是个杀人狂魔，简直就是精神分裂。你这把铁锹还真有点意思，那天用起来不比刀叉，就是你这身功夫差了点，一招一式太过死板。
。老何看着张宝身后的这把工兵锹，说道：“你懂个啥？我这是集大成者。你当时跟个猴一样上蹿下跳的，也不见你有多好。”张宝回忆着当时老何在土墙上狼狈的样子，一脸的鄙视，但想着自己之前倒也确实有些受限，自己那些招式在平地上勉强还行，在城墙上，特别是一队多的时候，发挥不出威力。胡扯八蛋！老何一听张宝说自己的窘态，顿时恼羞成怒：“我的功夫！”那可是相当强悍的，你那就是渣渣。老何翻了个白眼，猛灌了一口酒。切，还我渣渣！你倒是教我啊！张宝咬牙切齿，这老东西越来越欠扁了。你现在这个熊样，跟你爹一模一样。当年让老子教他功夫的时候，表情和你一样一样的，还说什么等你出生了就拜我为师。结果生下来以后，看把他宝贝的，老子说都说不得，惯得你成了个啥？老何一脸不爽，嘿嘿，我爹也算老来得子，理应如此。何叔。你当年是怎么来到张家的？我听这个意思，我还没出生你就来了呀！张宝把手放在火堆上烤着，刚刚酒足饭饱，身子倒也不冷。那是，你刚出生的时候，我有事没事就把玩着你的小茶壶嘴玩，跟条小蚯蚓一样。那会你才多大？小时候整天骑在老子脖子上拉屎撒尿，谁知道长大了竟然是那么个混账玩意儿！你要是我亲生的，我早把你杀了，谢祖宗了！老何翻着眼说道。张宝一头黑线，把玩我小勾勾，这老东西什么癖好？何说。你说你杀了那么多人，要是哪天你嗝屁了，当心那些人来找你索命啊！张宝挑着眉头对老何说道：“呸呸呸，大过年的，你个小王八蛋咒老子！”老何气急败坏的给了张宝脑袋一巴掌，张宝没有躲闪，结果重重挨了一下。“哎呦，你个老货，真动手啊！”张宝疼的眼泪都流出来了。想当年，你爹路遇山匪劫道，要不是我偶然遇见，杀退了山匪，哪有现在的你？老何喝了一口酒，看着眼前的，落。慢慢的说道，张宝听了一阵纳闷，不对啊，按理说，这么多年老何对张家忠心耿耿，应该是张家对老何有恩才是，怎么听这个意思，是颠倒了过来？你爹当时非要拽着我掰把子，我看你爹样貌还行，也有点资财，勉强配得上我，这才拜了兄弟。张宝顿时一阵无语，现在的时代，掰把子很流行吗？怎么动不动就掰把子，还勉强配得上你？也不看看你这张斜把子脸是什么样，我爹看我的样貌就知道了。年轻的时候，绝对的风度翩翩、风流倜傥的，没想到老何这人酒品也不咋低啊，喝多了就吹牛逼，天下醉汉，百态归一。后面我就当了张家的总管，可我年轻时生性好赌，经常用府上的银子到赌场里面，但是逢赌必输。他奶奶的！老何说完，又猛灌了一口，半坛酒已经下肚。空腹喝酒，本就醉人，此时的老何喝得又急，已经隐隐有了醉意。不知为何，老何竟然动情起来。张宝在一边听着。却很是惊讶，没想到眼前的管家老何竟然也曾是个赌徒，但为何记忆当中一点这方面的印象都没有？好像还严格禁止在府里耍钱，这又是怎么回事、啊？老何没有留意到张宝的惊讶，一边喝酒一边自顾自地说着：“其实大哥和大嫂早就发现了，但知我顽劣，又有救命之恩，只要不过度，就一直对我容忍着。可笑的是，我还一直以为自己做的天衣无缝，真是……”老何懊恼地在墙垣上倒了一拳，咕嘟咕嘟灌了几口酒。后来，我着了人家的道，把张家的地契和房契偷出去抵押了，被人家拎着回到张府，要赶人清宅。我当时死的心都有了。所有的人都劝大哥大嫂赶我出门，交给衙门。这房契一事或许还有转机，大哥也悲愤异常，要与我割袍断义。一边说着，老何的眼睛里面已经泛起了闪闪泪光。张宝在一边静静的听着，并没有出声打断老何的话。他本以为老何不过是一个普通的管家，却没想到竟然跟张家还有一段如此的过往。时至今日，大嫂当日的话言犹在耳。何云龙是我夫君之义弟，虽无血脉之亲，但却有救恩在前。我张家岂可知恩不报？长嫂如母，我义弟的事情，我们替他担了。谁都有做错事的时候，我相信我义弟从今天开始，绝不会再迈入歧途。不就是家产、田产，我们还有积蓄，大不了东山再起。老何一边说着，已经是老泪纵横。少爷，这每一句话，每一个字，这二十年多来一直在我的耳边响着。我有罪啊，少爷！我有罪！老何猛地把酒都灌进了嘴里面，把酒坛一摔，对着张宝重重的跪下，嚎啕大哭起来。张宝对这些事情一无所知，听到老何的话，那未曾见过面的母亲竟然是如此的女中豪杰。那一句“长嫂如母，我义弟的事情，我们替他担了”，是何等的意气冲天！老何，你起来，过去的事情就过去吧，现在不也是挺好的吗？张宝俯身搀扶着老何，老何径自不肯。头不断的磕在地下，早已是血肉模糊。少爷，这些事藏在我心里二十多年了。今日除夕
见到少爷能够长大成人，自力更生。我就算是立刻死了，也有脸见大哥和大嫂了。张宝用力搀着老何，老何却只顾重重磕头，想必其中一定还有隐情，只能松开老何，让老何先说完。少爷，当天也是除夕，我们出城的时候，城里面一片喜庆，而大哥和大嫂却被我害得无家可归。当时的大嫂还有这六个月的身孕，就这么跻身在一处破庙里面，我恨啊！我恨不得把两双手剁下来，但大哥和大嫂却一个劲的安慰我。后来在赶路的途中，却又遇到了一伙山匪劫道。本来我已经将那山匪打倒，我一时心软，饶了那山匪一命。谁知那山匪竟然去抢马车。大嫂当时正在车上，老何一边说着，目眦欲裂，磕着石头从马车上掉落下来。大嫂虽然没事，但肚里的孩子却是没保住。我有罪啊！我是个混蛋啊！都是我的错。老何死命的磕着头。张宝听了，浑身一震。原来在之前。竟然还有这样一段过往，脑中的思绪倒是随着老何的话渐渐清晰了起来。想必是那次流产之后，母亲的身体虚弱，这才导致自己早产，并且生完自己之后，母亲没隔多久就去世了。一股说不清道不明的感觉从张宝的心头涌了上来，怪不得之前的自己是一直痴傻的，怪不得老何宁可被打死也要管教自己，怪不得老何在面对山匪的时候会如此的嗜杀，怪不得他们会远来到这河间村生活。原来这一切都和眼前的这个老何脱不了干系。会恨他吗？张宝在心里面默默地问自己，恨意是没有的，但此时的胸口却像堵了一块石头一样。这段过往，就算是发生在别人身上，听起来也会唏嘘不已，更何况还是发生在张宝自己身上。虽然在张宝的印象当中，对去世的母亲一点记忆都没有，但对于这具身体的生身母亲能够做出那样的事情，早已是敬佩不已。起来吧，何叔，我还是那句话，过去的都过去吧。既然我母亲选择那么做了，就没有人会怪你。我们现在不是好好的。张宝把老何搀扶了起来，老何在说完这些之后，仿佛全身的力量都被抽走了一样，颓然的坐在地下，也慢慢冷静下来。之后便来到这河间村，才慢慢的有了现在张家的产业。大哥在大嫂过世之后，也没有再续。你可是大哥大嫂唯一的血脉了，少爷，你可要好好的，不然我没法去见大哥大嫂啊！老何一边说着，又老泪纵横起来。张宝很是无奈，连忙好言相劝。过了好一阵，这才让老何渐渐宽心。最后还是老何五脏庙的咕噜声。再一次让老何尴尬的咧嘴笑了笑，行了，老东西，大过年的跑我这来哭哭啼啼的，简直就是没事找事，多大点事，赶紧回去吃饭去，给你留着呢。对了，你带回来的酒被李大牛喝的差不多了呀，回去看看吧。张宝幸灾乐祸的对着老何说道：“什么？他李大牛活腻歪了？”老何一听酒没了，跟被踩了尾巴一样，四米高的墙垣直接跳了下去，朝着家里面杀去，哪还有半分醉意？张宝看得直摇头，这个老何。老何走了，但守夜还是要守的。在一边的几个李家的人也听着老何跟张宝的话，却不曾想富贵的张家之前竟然还有如此的境遇。看着老何不知什么原因急匆匆的走了，纷纷朝这边探头看着。张宝冲他们挥了挥手，示意这边有自己看着，没问题。张宝也来到火堆边，添了点柴火，抬头看着这眼前的一片黑暗。有的时候，眼前的视若无物，更是给了人思绪翻滚的土壤。之前穿越，张宝从来没有管过自己的身世。对于是借尸还魂还是灭魂夺舍，不是很在乎。很重要的一个原因就是这具身体本身对于这方面的记忆少得可怜。现在乍一知道了过往，张宝倒是有些心虚起来。说起来，倒也不是自己的错，要不是苏小月那妮子一时投下去，也不会挂掉。苏小月就有错吗？他顶着恶名杀了张宝，为的就是不让苏小月自己死后，张宝被人耍弄，最后落个不尸荒野的下场，为张家保留一丝最后的体面。他的初衷，他的背负也没有错。张宝摇了摇头，哪里有什么，谁对谁错，又何必执着于这些东西？天道不公，人命贱如蝼蚁罢了。正当张宝思绪万千的时候，突然一声脆响从雾宝外面的村落里面传来，仿佛是淘气碎裂的声音一般。张宝一个机灵站了起来，旁边的几个李家的人还在唏嘘着之前张家的事情，倒是没有留意。张宝还以为是自己听错了，屏息凝神的听了一会，倒也没了声响。难道是老鼠？张宝还记得之前村里进狼的前夜，也是进来了老鼠。在院子里肆意妄为，张宝盯着隐没在黑夜当中的院子，并无异动。但刚才那一声脆响却是真真切切的。张宝有些迟疑，总觉得还是要去看一下为妙。如果真是山匪，也好及时发现；如果不是，自己也能安心。我到前面村里面查看一下，你们关好门。张宝对着几个李家的人说道：“少爷，是有什么动静？我们跟你一起。”几个李家的人刚刚收了张宝的好处，这个时候自然是义无反顾的。不用了，兴许是我听错了。我自己下去还灵活一些，你们把守好大门就行。一旦有情况，立即示警村里的人。张宝对着几人吩咐道。
，他自己也不确定。要是把村里面的人都叫出来，万一是虚惊一场，也搅和了大家的兴致。现在的局势，还不至于风声鹤唳、草木皆兵的。说完，张保手拿着工兵锹，朝着前面的村子摸了进去。刚刚进去，张保还不适应，眼前一片漆黑，伸手不见五指一般。过了好一阵才看得清楚，虽然没有月亮，在这一片漆黑当中，倒也有些模糊的光。张宝辨认着方向，蹑手蹑脚的朝着声音传来的方向走去。刚拐过一个弯，突然看到一个轻盈的身影从前面的院子里面翻出来，一眨眼就不见了。张宝心里一松，原来是个毛贼，只要不是山匪进来就好。张宝不禁暗笑，如今这雾宝外面的村子可是什么都没有的。之前的时候，张宝已经在村里面吃鸡了多次，能用的、能带的，早就被自己搜刮来了。村民们移居到雾宝的时候，家里面能带的东西也都带了进去。自然留不下什么。张宝摇了摇头，把工兵锹背在身后，好奇的追了上去，心里面倒有些同情起这个小贼来了。大过年的晚上，却还出来偷找东西，偏偏还来到了他们这个穷村，真是流年不利。谁知张宝刚拐过一个弯，正准备探头看看，不曾想一个拳头直接朝着自己脸上打来。黑暗当中看不真切，张宝也是听到衣袖挥出带起的风才反应过来，躲闪已经来不及，只能下意识的低头，被重重的一拳倒在了脑门上。张宝大怒。当即挥拳打了过去，可没想到眼前的小贼竟然十分灵活。张宝一套军体拳打过去，竟然连衣服都没碰到，自己倒是被对面一脚踹飞了出去。张宝大吃一惊，对于自己的功夫，张宝不能说是武林高手，但怎么也算是野战部队出来的，并不算弱。但在这个小贼的手上，竟然过不了三招，自己还被踹飞了，就算是老何也做不到。难道这小贼竟然还是一个武功高手？感受着胸口传来的一阵剧痛，张宝也有些恼羞成怒。抄起工兵锹，朝着小贼就杀了过来。有了兵器在手，倒还好一些。那小贼不敢硬抗，被张宝逼到了墙角。张宝见状，瞅准时机，把工兵锹扔了出去。趁着小贼躲闪的功夫，张宝直接扑了上去。功夫既然不行，就要靠力气。只要被自己近身所拿，就算是他有天大的本事，也施展不开。张宝一只手环绕身前锁着胳膊，一只手就要施展擒拿。不过胳膊上的触感却是让张宝一愣：这个位置不应该有这么两股肉啊，还是这么柔软？似乎像是。张宝还没来得及反应，只感觉露出来的手腕上传来一阵剧痛。张宝下意识的松开胳膊，紧接着又结结实实的挨了两脚，硬生生的被踹飞了出去。临摔出去的时候，张宝在空中胡乱一抓，却感觉几丝秀发浮在自己脸上，隐约间还有着一股女儿香。张宝重重的摔在地下，卡在一块石块上，疼得拌不出话来。等到缓和了一阵，小贼早已没了影子，在张宝的手里面却有着一只桃木发簪。张宝回到墙垣以后，这才借着火光。查看了一下自己的手腕，上面竟是两排整整齐齐的牙印，咬得淤青发紫，鲜血直流。胸口挨了三脚，也不知道是什么样子，反正是疼得厉害。这女贼也太狠了，张宝很是无奈。谁能想到，竟然遇到了一个武功非凡的女贼，还被自己搂抱着非礼了一番。这上哪说理去？张宝看着手里的发簪和手腕的咬痕，这可怎么办？要是小月问起来，怎么解释呢？说自己发现了一个女贼，然后打斗过程中被自己抱了，还被自己非礼了那个啥。然后还在手腕被咬了一口，最后还拿到了发簪，怎么听怎么是一副相爱相恨的感觉，鬼才信呢！张宝把袖口使劲往下遮了遮，好在现在是大冬天，白天都穿着厚衣服也露不出来，晚上大家都是熄了灯办事的，小心一点还是能瞒过去。张宝的心里面竟然隐隐有了一种偷腥之后急着毁灭证据的感觉，不由得苦笑一声，咬痕倒也罢了，这只木簪子怎么办？烧了，还怪可惜的。苏小月向来没有什么东西装饰头发。只是用筷子和布条随意的扎着，这木簪子倒是挺好看的，给苏小月一定会喜欢，说不定也是那小贼从什么地方偷来的，送给小月应该也不会太别扭。可怎么跟苏小月解释呢？张宝犯了难，要不还是推到老胡身上吧，就说自己托老胡去县府的时候特意带的。这种事情，苏小月也不会去找老胡验证。打定了主意，张宝把木簪子收了起来。不知不觉的，天上又开始飘起了雪花。张宝看着这漫无边际的黑暗，想来明天一早。就会是一片雪白的世界，瑞雪兆丰年。这年前的几场雪把土地滋养的不错，等到来年开春，定然是一片万物复苏的景象，大灾也就慢慢过去了，一切都会好起来的。当老何吃饱喝足回来接替张宝的时候，都已经后半夜了。张宝哆哆嗦嗦的回到院子里面，却发现苏小月竟然还没睡，还在灶台上忙着什么。小月，都什么时辰了，怎么还不睡？张宝凑了过去，哎呀，相公你回来了，累坏了吧？快歇一会。一会吃饺儿，苏小月冲着张宝甜甜的一笑。饺儿，张宝好奇的朝着锅里面瞅了瞅，这才发现十几个滚圆的饺子正在面汤里面翻滚着。
。我娘说，过年的时候要吃上几个饺耳，这年才算过完，不然来年会不吉利的。我看着还剩下一点榆树面和肉，就包了几个。相公快尝尝。苏小月一边说着，一边麻利的把饺子盛了出来，自己则是在一边拖着香腮看着张宝。你怎么不吃啊？来，相公喂你。张宝夹起一个饺子，正准备吃，却看到苏小月面前什么都没有，直接送到了苏小月的嘴边。嗯。苏小月虽然很想拒绝，但脖子却不受控制的伸了过去，羞得苏小月进也不是，退也不是。正犹豫的时候，张宝夹着的饺子已经送到了嘴边。苏小月红着脸，一口吃了下去。谁知饺子刚出锅，热得很，烫的苏小月含着饺子咽不下去，吐出不舍，在原地蹦跳着，眼泪都下来了。看得张宝在一边哈哈大笑，看着苏小月幽怨的眼神和凌乱的头发，这才想起还有那个木簪子，直接拿了出来。这是，呃，就是。何叔他去县府的时候，就是，嗨嗨，你带上看看。张宝心虚的说着。苏小月在张宝拿出发簪的时候，早就满心的欢喜，哪能留意到张宝的异样，心里面完全被娇羞和幸福盈满，连忙整理着凌乱的头发，把发簪带了上去。相公，我好看吗？苏小月怯生生的对着张宝问道。一排贝齿轻咬着下嘴唇，一双乌黑动人的弯眉下，眼角还有着盈盈的泪珠，风情万种的脸蛋上写满是无尽的喜悦和满足，那种又怯又喜。又盼又媚的姿态，让张宝的心瞬间化了。之前在李家燃起的燥热之感再度涌上来，桌上热气腾腾的饺子也不顾了，一压腰，抄起苏小月的腿弯，打横抱在怀里。苏小月连忙双手环紧了张宝的脖子，看着自家相公这副猴急的模样和要把他吞下去的眼神，哪里还不知道张宝要干什么？相公，哎呀，想把饺子吃，不然福气。吃什么饺子？先把你吃了才是福气。老实点，不然家法伺候。嗯哼。一阵窸窸窣窣的声音过后，满屋的春色荡漾了起来。第二天一早，老何冻得跟冰棍一样，哆哆嗦嗦的回来了。昨天晚上，前半夜还没事，后半夜就开始飘雪，越下越大，下着雪，这个火堆的火苗就弱了不少。老何一边搬木柴，一边守夜，累了个半死。好不容易喝了点酒，吃了点饭的，忙活了一阵，就消耗的七七八八。偏偏第二天来接班的李大牛，昨天晚上贪杯喝多了，足足晚了半个时辰，才姗姗来迟。老何差点心账就恨一起算，吊打李大牛以正封禁。要不是李大牛的小儿子拿着木刀，也屁颠屁颠的跟着李大牛来站岗，估计李大牛的脸面就一点不剩了。回家以后，发现张宝和苏小月竟然还没起来，不禁翻了个大白眼，看着桌上竟然还有一盘饺子，不禁喜出望外。看不出来，这小子还算有良心。昨天晚上的事情终于落定了，他奶奶的，这么多年不容易啊！老何嘟囔着，进屋从床底下掏出一坛酒来。也顾不上饺子冰凉，一屁股坐下来，美滋滋的准备吃喝。哎，这是我的，我媳妇好不容易给我包的，你吃什么？自己去灶上随便弄点。老何夹起一个饺子，还没送进嘴里面，张宝穿着衣服正好走出来，看见，连忙抢了过来，狼吞虎咽的塞了几口，把老何在一边气的眼珠子都要飞出来了。你你你，气死老子了！老子绝食，饿死我得了！老何气呼呼的拎着酒，朝着自己屋里面走去。苏小月在屋里面听着张宝和老何的吵吵。有心想要起来操办，但身子一动却酥软的厉害，强撑了半天，到底是没有爬起来，再次沉沉的睡了过去。这个冤家昨天折腾了一宿，到天亮了才放过自己，看来以后必须要尽快给相公找个妾了，不然的话，自己年纪轻轻，岂不是要香消玉损？之前明明是病恹恹的，现在怎么跟野兽一样？实在担不住了。过年前后的这几天倒也安稳，山匪们有段日子没有来袭扰，村民们紧绷着的那根弦也松弛了不少，再加上马上就要过十五了，地里面的活计。也需要开始准备了。物宝里面的村民也都走到物宝外面的村落和田地里面忙碌着。张宝也知道，不可能永远躲在物宝里面坐吃山空，便让村民骑马在村外的山坡上警戒着，一旦发现山匪下山，立刻回到村里面来报告。这样一来，倒也可以避免出现大的危机。而且过了年以后，很明显山路上来来往往的人也多了起来，其中还掺杂着不少流民。大灾之后必有大疫，不少地方的疫病很是厉害，但凡是能走动的也都四散逃难了。再加上不少地方战乱四起，倒是这河州风闻相对安逸。不知是在何人的带头之下，这些流民竟然一股脑的朝着河州的地界汇了过来，让河州的州牧樊大人焦躁不已。这流民自古就从没断过，虽然促成了各地之间习俗和经验的碰撞交流，但却也是山贼流寇的一大来源。年景好的时候，或许还能以闲置土地安置流民，从事生产，这样也就渐渐的安定下来了。但大部分的时候是没有这种机会的，为了生存。落草为寇的也不在少数，鸡鸣狗盗滋生事端的更多，更何况流民还会带来不少疫病之类的，向来是很难妥善处置。何说
我看着刘明日益增多，怎么也不见官府的人加以限制，长此下去，恐怕鸠占鹊巢啊！张宝听着刘明的消息说道：“谁说不是呢？按理说，真要是出现刘明，要么赌，要么输。现在这是怎么了？怎么不管不顾了？”老何在一边也很是纳闷。按照常理说，上面不应该不管这些，毕竟这些刘明要是到了各个地方上，根本就难以管理，还时常跟当地的百姓发生冲突。眼见着这刘明增多，一定是出了了不得的事情。在现在的社会，信息传递尤为不便。再加上张宝他们偏安一隅，消息更是闭塞，根本就不知道外面发生了什么，只是从刘明的口里面听说打仗、死人之类的，并没有太多有用的价值。不过张宝之前的时候，偶然听见刺史的计划，隐隐感觉现在这乱糟的局面，似乎和这位高深莫测的刺史大人有着一定的关系。少爷，不好了，出事了！张宝正在家里和老何他们分析最近的这些形势，一个村民慌慌张张的走了进来。怎么了？慢慢说。张宝慢慢的说道。不管出了什么事情。如果张宝慌乱起来的话，下面的人就更没了主心骨。要是自己能表现得淡然一些，下面的人自然也不会太过慌乱。这段时间，张宝也是有意识的在调整着自己临危不乱的状态。此时看到村民慌张的进来，自然要表现得沉稳一些。今天村里面的几个娃娃在田垄里玩，一直到了这个时辰都没有回来。李家那边已经派人在村外面找了一圈了，还是没有发现。那个村民气喘吁吁的说道：“孩子丢了，多少个时辰了？”张宝一听也有些着急了。有三个时辰了，之前可从没有过这种情况。张宝听了也不禁大惊失色。村里面的娃娃向来是很懂事的，之前一直在物堡里面，还能帮着做不少事情，也是最近才开始出村的，断不至于三个时辰不回去，一定是遇到什么意外了。张宝的脑筋快速的转了起来。这个时候是冬天，河里面都有薄冰，水也不深，按理说不会有太大的问题。想必那些村民都已经找过了，有的话是一定会发现的。如果不是意外，那就只能是被害了。最近刘明很多，一时没有着落。大灾的时候，一子而食的事情也不少。真要是到他们的手里面，是什么情况也可能发生的。再就是之前那帮山匪，上次在河间村吃了那么大的亏，又到物堡里面来实地看过了，知道很难强攻，很有可能用这种歪招。真是大意了。张宝有些懊恼，没想到他们会从孩子身上下手。老何，你现在立刻带上几个人，拿着刀去附近那些刘明的聚居地找一找。老胡，你亲自去二龙山和青龙洞的山路上看看。有没有到过我们这里的痕迹？好几个孩子，又是这么远的距离，一定会骑马才是。张宝对着老何和胡都谷说道。两人迅速牵马跑了出去。走，我们让村里面的所有人都出动，在村子周围找一找。张宝带着那个村民急匆匆的走了出去。整个河间村周围附近所有的地方都已经找遍了，仍然没有发现几个孩子的身影，那就基本上可以断定是出事了。这两种可能，不管是哪种可能，结果都不是很乐观。李家院落当中，所有人的脸色都很沉重。不少妇女还在一边抽泣着。失踪的这四个孩子里面，有三个都是李家这边的娃娃，其中一个还是李老太爷的亲孙子，张宝结拜兄弟李岩的亲儿子胡子。李老太爷在知道消息的第一时间，就两眼一黑，晕了过去。李家的人也都没了主意，看见张宝带着人走进来，都纷纷站了起来。李大哥，我让人去打听了一下消息，可能不是很好。张宝迟疑了一下，上前说道。听到张宝的话，李家所有人都围了上来。老胡在去往二龙山的路上，发现了不少的脚印。还发现了这个，张宝把一顶虎头帽从身后拿了出来。一个妇女见到虎头帽的瞬间，紧接着就嚎哭着扑了过来：“我的胡子啊，我苦命的娃娃啊，我不活了！”此人正是胡子的娘。听见院子里面的动静，李老太爷强撑着拐棍从屋里面走了出来，看见亲孙子的虎头帽，差点又一次晕厥过去。李岩在一边紧紧地握着拳头，就要冲出去，被李家的众人死死拉住：“少爷，少爷，山匪送来了东西！”正在这时，在物堡门口站岗的村民。抱着一个小箱子走了近了，拿来我看。张宝连忙招呼着，还不等接过来，就被李岩一把抢了过去。打开一看，上面是一封信，下面有几个小盒。李岩直接把信撕开，刚看了几行，手中的盒子便跌落在地。里面的几个小盒子滚落出来，掉出来几个东西。众人一看，不禁大惊失色。地下四散着一个耳朵、一根手指和几件衣服。啊，我的虎子！在一边的胡子他娘扑倒在地，双手捧着一只带着痣的耳朵，嚎啕大哭起来。哎呀，我的狗剩啊！啊，几个妇女也都纷纷上前嚎哭起来。张宝定睛一看，当即面无血色。他清楚的记得，当时自己在给胡子压岁钱的时候，就留意到了胡子的左耳上有这样一个痣。没想到山匪竟然如此心狠手辣，连小孩也不放过。我杀了你！李岩跟一头发怒的豹子一样，朝着张宝就扑了上来。张宝不曾提防，被李岩扑倒在地，脸上重重的挨了几拳。胡都谷和老何见状，连忙把李岩踹开：“你疯了，敢打我们少爷！”老何杀机凛然地说道：“都是因为他。”
我杀了你！你个王八蛋，都是因为你，山匪才会绑虎子的！我要杀了你！李岩被踹倒在地，仍是死命冲着要上来动手，被后面李家的人死死拉住。混账！怎么回事？李老太爷见到孙子的耳朵被割，本就肝胆欲裂，此时见到儿子又发疯，当即挥舞着拐杖打了过来。爹啊，都是他！啊！山匪信上说，我们要是不把他交出去，虎子就要被剁碎了扔回来啊！李岩被四五个人死死拽着，挣扎不开，跌坐在地下。胡子他娘痴痴地捧着胡子的耳朵，早就没了反应，已经痴呆了。张宝听了，连忙把信拿起来，匆匆看了几眼。信上所言，让张宝自己绑了，独自上山。他们就把娃子们放了，并且以后再也不找河间村的麻烦，不然的话，几个小孩全部聚成一节一节的送回来。张宝当即愣在原地，看来这伙山匪已经知道是自己在村子里面组织反抗，这才不惜用几个娃娃来威逼，让自己出去。但是就算自己出去了，那些山匪们会打算放过他们这个村子吗？之前损失了那么多的人命，岂能一笔勾销？张宝虽然愤怒，但还不至于失去理智。李家的人抢过信来，看完之后也都是一脸恨意的看着张宝。张少爷，就当老夫求求你了。可怜我那小孙子还不到条年，就惨遭山匪毒手，你如何能看得下去？老夫求求你，按照山匪的做吧。李老太爷在一边对着张宝说道。张宝虽有心解释劝说一二，但看着周围李家人的样子，根本是不可能听的。少爷，别信这帮山匪的话，你们想的也太简单了。真以为我们少爷去了之后，那山匪就能这么好心放过我们？别做梦了！我告诉你们，你一起商量办法就谈，不愿意商量的，爷爷不伺候。少爷，走！老何从一边跳了出来，他哪里还看不清眼前的形势？那些李家的人虎视眈眈，满眼恨意，看着架势是要打算强留。说完之后，也不管张宝情不情愿，强拉着张宝就要往外走。张宝有心挣扎，但糊涂谷也贴了上来，和老何一前一后，夹着张宝走了出去。看见张宝走了。李老太爷的眼睛里面闪过一丝狠辣，爷儿，带着人把张家的院子围了，别让他们跑了。明天一早，他们去也得去，不去也得去，就算是拼个你死我活，也要把他绑了，送到山上去。我的孙子绝对不能出事！李老太爷恨恨地说道。回到院子当中，看见张宝惨白的脸色，把苏小月吓了一跳，连忙上来捶胸舒气的，听着老何的话，这才明白前因后果，不禁一脸担心的看着张宝。村里的娃娃被山匪绑了，固然担心。可是要让自己的相公去换这些娃娃，苏小月哪里舍得？一时之间也不知道说些什么，只能紧紧的握着张宝的手。你们先回去吧，这件事情容我好好想想，看看有没有什么好办法。张宝很是疲倦，对着胡都谷和李大牛挥了挥手：“少爷，我担心李家的人可能会对你不利，今天晚上我们一起在这稳妥一些。一会我再挑几个信得过的佃户一起守着，要是李家的人起事，我们也好应对。”胡都谷皱了皱眉头，淡淡的说道：“是啊，少爷。”那李家可不是什么好东西，如今出了这样的事情，保不齐能做出什么事来。俺也在这，李大牛在一边说道。张宝看了看两人，倒也不再推辞。如今李家那边已经打定了主意，要把自己送出去，换回几个娃娃来，说不定真能狗急跳墙，半夜把自己捆了。到时候就算有计划也来不及。自己虽然不怵，但难道真要为此大打出手？当务之急是把那几个娃娃救回来。就算张宝在愤恨李家，但想到几个孩子在山匪窝里面遭罪。张宝的心也难受的厉害。此时的二龙山上，几个当家的都围坐在这里。老二、老三，你们两个的主意还真是不错。有了那封信，不怕他们不内乱。到时候就算不能把那个什么少爷送出来，我们再去攻打，估计那个村子也很容易得手了。等拿下村子来，所有人全部杀了，一定要给老六报仇雪恨。”独眼龙狠狠的说道。“大哥放心，明天晚上要是还不来，就再剁下一只手来送过去。到时候恐怕不用我们出手，那个什么少爷。”也能被村里的人祸害了。没有了这个少爷，他们也就没什么招了。三当家笑面虎乐呵呵的说道，那阴森的话语配上那副温和的笑容，当真是瘆得慌。大哥，等到那个什么少爷来了之后，可要让他好好尝尝我这铁钩的厉害。从后面伸进去，管他什么肠子心肝，全给他掏出来，让他要死不能，要活更是不能。四当家的拿出一个像钩子一样的武器摆弄着，就这么定了。等到明天正午，要是还不上来，就再剁一只手送下去。独眼龙阴森森的拍着桌子说道。张家的院落里面，少爷，我刚才去安排人的时候，发现李家的人已经把我们给围了起来。胡都谷脸色阴沉的说道：“他奶奶的，我是给他们脸了，这是找死！”老何一听就怒了，拿着刀就要往外冲。何叔，你冷静点，跟他们没关系，杀了他们也没用。眼下最要紧的是怎么把几个孩子给救回来。”张宝厉声说道。老何听着张宝的话，很是气愤的把刀往地下一插，抱手坐了下来。我思来想去，还是决定要亲自去一趟。张宝想了一会，慢慢的说道：“相公，不。”苏小月一听张宝要去送死。
顿时花容失色。我之前就听说二龙山地势险峻，就连县府的衙役们都攻不上去。真要是我们贸然攻打，根本就毫无胜算。而且山上的几个娃娃，他们现在是生是死也不知道，必须要亲自去上面看看才行。正好他们点名要我，也算是个机会。”张宝对着几人说道：“不行，少爷，这样太危险了。”如果你上去，山匪们直接杀了你怎么办？胡都谷连忙说道：“是啊，少爷，你不能去，那帮山匪可狠了。你要是去就糟了，这件事情都是俺该死啊。”李大牛也很是着急。这件事情，李大牛心虚的很，要不是自己对之前那个进来的富商大献殷勤，把张宝的事情全部说了出去，说不定也不会有这档子事。心里面正懊悔自责的厉害，此刻见到张宝要往火坑里面跳，哪里还能安、啊、得住？当即对着张宝就跪了下来。你们这是干什么？赶紧起来！我又不傻。如果那些山匪们要我的命，直接做的绝点，让村里的人送出我的脑袋，不就完了？这岂不是更好的借刀杀人？况且我也有点本事，就算在里面有什么意外，我也勉强自保。到时候你们看我的信号，我自会。等等，木炭。张宝正说着话，看见苏小月抹着眼泪，在一边给众人点火取暖。搬来的正是之前大家烧出来的木炭。一道电光在张宝的脑海里面闪了一下，一个电视剧的名场面出现在了张宝的脑海里面。云龙兄，到我这儿吃顿饭，还搞得这么兴师动众的，这分明是信不过我楚某啊！真叫人寒心啊！楚兄要这么说，可真叫兄弟我无地自容了。上次就是稀里糊涂摸到一个娘们的脸上，要一不留神摸到导火索上，不是麻烦了吗？正是李云龙捆着一身炸药去赴楚云飞的鸿门宴，他老李能干的，我为什么不能来一个？就是对着一群土匪，有点掉价。不过如今有了这木炭，再加上自己那具配方，做几个火药包不就完了？老何他们几人看见张宝竟然目不转睛地盯着火盆中的木炭，都纳闷地伸长了脖子看着，仿佛也想从这红的耀眼的木炭上看出什么计策，但都是不明所以。倒是老何浑身一哆嗦，似乎想到了什么，对着张宝就踹了一脚，把张宝踹翻在地。大牛、小胡，赶紧给我按住少爷，少爷要吞火炭自杀！快快快！老何跳着脚的吆喝道。刚才这一脚瞒着火盆踹过去，衣服下摆落进了炭火之上，瞬间燃了起来。老何跳着脚的拍打着衣服，谁料越拍打火越旺，正巧碰见苏小月拿着一壶滚烫的茶水出来，准备给几人冲茶。看见老何身上着火，想也没想，一壶茶水就倒了上去。老何身上的火虽然灭了，但这热水浸衣却也烫得嗷嗷直叫。外面李家的人听着院子里面的哀嚎声，一个个目瞪口呆，不明白这里面到底发生了什么事情。正在迟疑着，通通给我滚！就看见老何凶神恶煞的冲了出来，一身水，竟然浑身冒着热气。再加上那扭曲狰狞的表情和那一声怒吼，李家的人瞬间退出去十好几米远，看着老何退进去，这才重新小心翼翼地围聚了过来。院子里面，老何气急败坏地把门摔上，这才来到张宝的身边。此时的张宝正被李大牛和胡都谷两人死死地压在地下，他倒是想挣扎，但在这两人的束缚下，那是一点也挣脱不开的。而那两人则是木勾勾地看着老何上蹿下跳，又是点火，又是泼水，又是怒吼的，看得一愣一愣的。少爷。你可不要想不开啊！大不了我把李家人全杀了，怕个鸟！老何大声地对着张宝说道。院墙外面正准备凑上来听听里面发生了什么事情的李家人，听到了这几句话之后，立马远离了院落。老何一怒，河间村斗三斗，我什么时候说要自杀了？赶紧放开我！张宝一脸无语。那你刚才看着这些炭火干什么？我不信！老何瞪着大眼说道。我特妈！张宝一口老血，差点被让李大牛压得喷出来。原来李大牛怕掰断了张宝的胳膊。索性四仰八叉的趴在了张宝的身上，李大牛两百多斤的身体差点没把张宝压出活来，张宝又是发誓又是求饶的，这才终于被拉了起来。起来之后，张宝先是恨恨的在李大牛的屁股上踹了几脚，这才慢慢的坐下来。我刚才想到一个好办法，不过就是时间有点紧，不知道来不来得及。张宝对着几人说道：“木炭是现成的，小月，你一会用石碾子全部碾成细细的粉末。”张宝对着苏小月说道。苏小月连忙行动了起来。他虽然不知道张宝要做什么，但既然张宝这么说了，就一定有办法。李大牛，你给我到马厩和猪圈的墙壁上，把那些白色的跟雪一样的东西刮下来。张宝又转头对着李大牛说道：“啊，要那些东西干什么？”李大牛很是疑惑：“让你去就去，哪那么多废话？赶紧的！”张宝趁机起来踹了几脚，李大牛这才屁颠屁颠的跑了出去。现在就缺点硫磺，这东西在哪能搞到？张宝皱着眉头问道：“硫磺，那是什么玩意儿？能吃吗？”有毒是不是？老何一听就要炸。张宝翻了个白眼，不搭理这个老东西，转头问着胡都谷：“之前老爷怕蛇，所以买了一些来。我记得还有一些没用完，不过不知道在哪去了。”胡都谷对着张宝说道。张宝一听大喜：“小月，你
：“小月，扯开嗓子吆喝着苏小月，要在家里面找什么东西，苏小月绝对是最好使的。”苏小月正在磨木炭，听见张宝的吆喝，连忙抹了一把汗，跑了过来。张宝看见苏小月脸上跟小花猫一样，不由得扑哧一笑，用衣服轻轻给苏小月擦着：“相公，还有人呢。”苏小月被张宝这么亲昵的动作弄得满脸通红：“有人？哪有人？”哦。张宝这才想起来，胡都谷和老何还在一边等着。只见胡都谷两眼望天，一副凝眉苦思的样子；老何则是张着大嘴，看着眼前张宝、张大少爷，都特么死到临头了，还顾着和娘们谈情说爱的，真是心大。嗨嗨，这个老胡啊，你带着小月回到老宅里面去找一找，把刘皇带回来。何叔，弄锅烧水，一会李大牛弄东西来了，就要用了。张宝对着老何说道：“少爷，你这又是马厩土，又是木炭粉，刘皇。”又是烧水的，到底要干什么啊？老何很是不情愿地问道。按照他的想法，现在他们四个人应该手拿八把还手大刀，把李家的那些人砍瓜切菜才是。怎么听这个意思，像是要做菜？张宝微微一笑，做炸药啊，等着瞧吧。张宝家的大门紧闭了一宿，但里面似乎也热闹了一宿，不时有着阵阵惊呼和啪啪的声音传出来，让在外面蹲守的这些李家人时不时的想凑进去看看，但又忌惮着老何的武力，只能抓耳挠腮的在外面等着。终于天色转亮，张宝家的大门这才打开了。张宝在前，胡都谷和老何在后，三人朝着村外走去，而李大牛则是留在村里面照看着苏小月。万一那些李家人要对苏小月动手，也好有个照应。告诉你们家老爷，我去二龙山了，让他好好在这等着，我会把孩子带回来的。张宝说完之后，三人骑马而出，朝着二龙山的方向跑去。李家，李老太爷听到张宝答应去二龙山的消息之后，总算是松了口气。父亲。就算是那姓张的能把虎子带回来，虎子也少了一只耳朵，不是个囫囵人了。这一切都要算在他姓张的头上，要不是他非要跟山匪作对，山匪又怎么会对我们下手？李岩在一边愤怒地说道：“嗯，你说的对，现在我们的村子已经完全得罪那些山匪了。要想以后安稳，还是把他们张家给。”李老太爷一边说着，一边又想起了那个被老何一刀捅死的小妾。这一次，要是能够借助山匪的手把张宝给灭了，倒也是个好事。这样一来，整个物宝。就是我们李家的了，现在可是要什么有什么，到时候和山匪们好好谈谈，定期上交点钱粮，也就没有什么问题。嗨嗨，等到我们的娃娃被接回来以后，立刻想办法把张家少爷赶出去。现在村里面不少人可都站在我们李家这边，他们张家佃户也有一个娃娃被抓了去，那边的意见也大着呢。到时候让这些小娃娃们去哭闹，我看他还有没有脸待在这里。”李老太爷冷冷地说道。二龙山山脚下，张宝他们找个隐蔽的地方藏好了马匹。少爷，你确定要自己上去吗？要不就算了吧。老何很是犹豫的拉住了张宝，如果要是李老太爷，我绝对不上去。但是几个孩子没有错，虎子我也很喜欢。看着几个孩子受罪，我实在于心不忍。先把娃娃们就出来再说吧。只要回到了物宝里面，就算山匪们重新来打，我们也不怕。张宝对着老何说道。老何想起那天晚上看到的那只耳朵和那根手指，只能无奈的摇了摇头。我一会自己上去，尽可能挟持着老大，把几个娃娃带下来。你们到时候先把娃娃们送回去，我这边只要下山了就有办法。然后你们尽快回来接应我。张宝对着二人说道：“少爷啊，我的小祖宗啊，你可千万要小心，扔的时候扔远点啊。”老何在一边不放心的嘱咐道：“不好，少爷，你看。”胡都谷对着前方一指，张宝顺着方向看去，却什么也没有。紧接着感觉后脖梗挨了一下，眼前一黑，倒了下去。“你疯了？你要干什么？”老何一看，胡都谷竟然把张宝给打晕了，当即就急眼了。胡都谷不慌不忙的把张宝身上的炸药取下来，塞进了自己的衣服里面。少爷这一上去。太危险了！就算有这种东西，只要用弓箭射中手臂，天大的本事也施展不出来。二龙山的山匪向来心狠手辣，断不会饶了他们。别忘了二龙山的大当家，就是杀了他们，老大上位的。胡都谷把张宝抱到了马背上，用绳子紧了紧，保证跑的时候掉不下来。老何倒是从没想过这种事情，细细想来，倒真是如此。就算张宝挟持了大当家的，二当家的可能让人乱箭齐射，既杀了张宝，又消灭了大当家的，一箭双雕。想到这里。老何的冷汗都下来了，要是张宝就这么上去，可能张家就真的绝后了。那些山匪没有见过少爷的模样，我就算是上去冒充，也分辨不出来。何总管，少爷就交给你了。要是我有什么意外，家里的妻儿还望何总管照看一二。拜托了。胡都谷转头对着老何拱手说道：“你大爷的胡都谷，你是不是一早就打定了这个主意？我告诉你，你小子给我平平安安的回来，不然我特忙。”老何一边说着，眼泪倒是先流了下来。老何虽然性格暴力。但重情义。从当日胡都谷陪着张宝来救他的时候，老何就已经不再把胡都谷当做是一个佃户来看了。此时听到胡都谷说的此去凶险，
，万一有个三长两短的，老何真不知道怎么去面对着一家孤儿寡母。糊涂谷笑了笑，毅然决然的朝着山上走去。此时的二龙山上，独眼龙正坐立不安的等着山下的消息。最近这段时间实在是被运的很，自己这么多年经营的二龙山，竟然在官府的忽悠下，稀里糊涂的损失了近一半人马。现在这河州纷乱在即，正是趁火打劫的好时候。前些日子，听说青龙洞这边已经兼并了狼头岭的那伙山匪。不断的扩大着自己的地盘，但偏偏自己这边还纠结在这个狗日的河间村。本来就想给老六报个仇，结果这个河间村竟然自己修建起了物堡，狠话都已经跟弟兄们撂下去了，压根就没有退路。他们二龙山自然不能强攻，万一到时候青龙洞的人再来个包抄，他们二龙山可就真的没有了。这个老六是之前自己一个兄长的娃娃，但是独眼龙也跟这个凶嫂有着不明不白的关系。兄长死了以后，对于独眼龙来说也算是爱屋及乌，在二龙山上位之后。就让他当了老六。虽然刚听到老六被杀的消息之后，独眼龙很是愤怒，但是这几天以来，忙着二龙山扩大的事情，这种报仇雪恨的想法倒是渐渐的淡了，甚至还觉得有些累赘，弄得现在进退两难。再这么下去，就要被青龙洞彻底压过去了。这才是独眼龙最近愁烦的事情。不过在老二和老三的谋划下，搞了这么一出绑票的事情，只要那个什么张少爷一来，立马让人绑了，然后压着回去，冲进物堡去洗劫一番，这事也就算是了了。自己要抓紧谋划扩大势力的问题。正在独眼龙胡乱想着的时候，山下的小弟来报，说是河间村的张少爷上山了。独眼龙一听，对着老二、老三一比划，整个山寨里面瞬间忙乱了起来。当胡都谷刚刚进入山寨大门的时候，话还没来得及说，就被七八个山匪拿着木棍打翻在地，手中的火把也摔了出去，不一会就被打得爬不起来了。两个山匪架着奄奄一息的胡都谷来到了独眼龙的面前：“你是不是个傻子？大白天的你拿着火把，你该不会是想上来放火吧？”独眼龙阴森森的上前，把火把一脚踢开，接过一根棍子，重重的打在糊涂谷的肚子上。他妈的，就知道你会这么不老实！别跟他废话，老二，把他给我绑了，屠村去！半昏迷的糊涂谷听到“屠村”两个字，心里当即一片冰凉。算来算去，到底还是低估了这些山匪的穷凶极恶。没想到他们从一开始就没打算放过他们，这可怎么办呢？这次是真完了！糊涂谷很是绝望，不知怎的，突然想起。之前张宝在后山断崖上跟他说的，什么时候都不要放弃，总会有办法的。胡都谷一咬牙，是的，不要放弃，就算是我死，也要拦着他们。眼前就是他们的老大，只要拿住他就行了。胡都谷蓦地睁开眼睛，就要挣扎，却不妨笑面虎在他身后，手持着一根粗木棍，对着胡都谷的后脑勺重重地打了下去。胡都谷只感觉眼前一黑，重重地摔倒在了地下，失去了意识。笑面虎笑嘻嘻地把手中的木棍一扔，我早就跟你们说过了。对待敌人一定要谨慎些。这个少爷是个练家子，你们看看虎口上，要是不注意，路上让他反了水就麻烦了。笑面虎指了指胡都谷的双手，说道：“呵呵，还是老三想的周全。”去，老大，不好了，有士兵打上山来了，很多人，扛不住了啊！正在这时，一个手下狼狈的跑了进来，对着众人吆喝道：“什么？士兵？哪来的士兵？难道是县府的人叫来围剿我们的？坏了坏了，兄弟们快上！”全部给我顶住！独眼龙急了眼，等来到山寨门口的时候，看见漫山遍野的士兵，独眼龙顿时面色如土。他们现在不过区区百人，面对着漫山遍野的士兵攻山，就算有地形的优势，也根本不是对手。兄弟们，顶上去！快快快！老二、老三，你们带人给我顶住！独眼龙一边吆喝着，一边催促着手下们冲下去。看着营寨当中没人了，独眼龙这才急匆匆地跑到了屋里面，把一些值钱的家伙食用包袱一卷，准备从后山坠下去。刚拴上绳子，坠到崖边，还不等跳，却见三当家笑面虎手拿着大刀出现在了上面。老三，老三，你来了，我正准备去叫你呢。我这里面有的是金银珠宝，我们两个一起下山，共享荣华富贵。独眼龙双手攀着绳子，半个身子都悬在半空，只好说着软话。嘿嘿，大哥还有这么好的事？好好，我先拿着包袱。笑面虎脸上挂着诡异的笑容，伸手拉住了包袱，冷不丁的一把短刀从包袱里面伸了出来，朝着笑面虎的脸就扎了过去。笑面虎似乎早有防备，侧身躲开，手中大刀干净利落，把独眼龙的那只手臂砍了下来。独眼龙大叫一声，从断崖上摔落下去。笑面虎淡淡的笑着，用刀尖把包袱上的那只断手挑开，一脚踢了下去。打开包袱，看着这一包袱的金银珠宝，又听了听营寨当中的喊杀声，眼珠一转，拿着这些金银珠宝朝着前面的营寨跑去。此时，在二龙山的下面，到处都是一队队的人马，他们没有统一的服装，没有统一的武器，但却都被什么人指挥着。这是一伙起义军，准确的说，是一伙溃败的起军
，他们原本有一万多人，经过这一路的奔逃，已经只剩下不足五千。但这五千人马，在现在的河阳郡内来说，已经算是一股相当强悍的军事力量了。这支起义军并不是在河阳郡起兵的，而是发生在与河阳郡相邻的西河郡。西河郡郡守安排大军一路围堵，终究还是让他们打开了一个缺口，逃到了河阳郡这边。而到了河阳郡之后，又一路遭到了河阳郡郡守陈大刀亲自带兵追杀，一路走来。已经全无斗志，好不容易发现这里地势险峻，各个山峰易守难攻，便化整为零，让起义军攻下各个山寨，全做营寨休养生息，以图后世。而攻打二龙山的这对起义军，足足有一千多人马，领头的是起义军的老大张关西，外号张屠夫。家里原本是靠卖酒屠猪为生，倒也积累了不少资财，但自打去年以来，落到张关西身上的各种税，一下子多了十几个。不仅如此，张关西的这些田产。还都被官家租借了去，至于租金倒是给的很高，但都是空头支票，说二十年后再给付云云。再加上县太爷家的公子，不知从啊，打听到了张关西的娘子是个娇滴滴的美人儿，眼看着这个张关西被自己老爹收拾了，就带着人趁着娘子外出的时候给抢了来，带着几个家丁，足足玩弄了一夜，把一个娇俏美人弄得疯癫不止，活生生的把原来在镇子上的屠肉大户弄了一个家破人亡。张屠夫怒了。手拿杀猪刀，一夜之间趁着衙门松懈，潜入里面，先是把县太爷一家十几口人尽数屠戮，又把自己的娘子杀了，这才变卖家产，组织起了一队起义兵。为了躲避官兵的追杀，先后辗转了不少地方，人数倒也越来越多，渐渐的成了气候，却不想在西河郡遭遇惨败，一路溃逃到了这里。此时的张关西正带着几人走进山寨里面，指挥着手下收拾整顿。这个人是怎么回事？张关西看着在地下昏迷不醒的胡都谷问道：“将军。”我们上来的时候就看见他躺在这里了，想必是那些山匪他们抓来的附近百姓，还有口气，要不要杀了？一个手下问道。张关西还没搭话，又有一人跑上前来语了几句：“嗯，先把这人和那些娃娃们关押在一起，等到安顿下了，我再细细审问。”张关西大手一挥，几个人把胡都谷抬了下去。将军，这是一位被掳掠上来的商贾，贡献了不少金银财宝，还带着我们找到了一些藏起来的物资。一个起义兵带着一个满脸堆笑的胖子来到了张关西的面前。此人正是三当家的笑面虎，做生意的。张关西冷冷地问道：“眼前的这个人虽然满脸堆笑，但是这笑容却让人很不舒服，就好像是被什么东西盯住了一样。”“是是是，将军，我也是被逼无奈。今日得将军解救，在下感激不尽，情愿在将军身侧，以效犬马之劳。”笑面虎一脸谄媚地说道：“先带下去。既然是山寨里面的人，就让他看管那些还喘气的山匪，以后再说。”张关西一边说着，一边朝着山寨里面走去。此时的二龙山下面。一处隐蔽的草窝当中，老何正小心翼翼地趴在里面，更往里的一块巨石底下，三匹马在悠闲地吃着草。一匹马的马背上，张宝仍然还在昏迷着。距离这里不远处，有一队人马正三三两两地在那歇息着。在这之前，老何正翘首以盼地等着胡都谷从山上把人带下来，但是左等右等，山上的人没下来，山下面倒是来了不少人。好在老何他们本就为了躲避，藏得很严实，没有被发现。但是离开是不太现实了，只要一出去。一定会被发现，而且老何也发现了，这伙人马不是什么正规的官军，这就更加危险。官军多少还能有点规矩，这些起义军当真是一点的规矩都没有的。虽然打着起义的名号，但大部分还是干着打家劫舍的勾当，这也是没办法。带兵打仗不是过家家，每天的吃喝用度都是很大的一笔开支，他们又没有官府的后勤保障，这一路的吃喝只能是取之于民。我替你打官府，那你们家的粮食就得给我吃，我们人不够了。你们就得跟着来，不然的话，你就是不拥戴我们起义军，更有甚者，我们替你们起义反叛，你们家的妻女自然应该跟我们发泄享用。所以这四处揭竿而起的起义军，在百姓心中倒也没有太多的正面影响，不过是屠龙少年忠诚恶龙罢了。老何正在警惕着，却听见身后传来一阵声音，连忙来到张宝的身边，果然见到张宝醒了，正在那里挣扎着。之前老何为了不让张宝闹出动静，早把张宝的嘴堵了起来，此时看到张宝醒了。连比划带眼色的，总算是让张宝意识到了什么。看到张宝明白了，老何这才替张宝松开，把之前的事情简单的和张宝说了一下。听到胡都谷替自己上去，并且这么长时间还没有下来，估计已经是凶多吉少。张宝很是担心。少爷，等到天黑，我们两个摸上山去看看。老何自然也明白张宝的意思，其实他也早就按捺不住了。此时的山寨当中，胡都谷已经醒了过来，脑袋后面高高的肿着，眩晕的厉害。胡都谷挣扎了半天。这才勉强靠着墙坐了起来，却发现眼前几个孩子正抱在一起，一脸惊恐的看着自己。
，旁边还有一个小孩躺在血泊当中，正是那些村里的孩子。胡独谷环视着四周，发现是在一个地窖当中，阴冷的厉害。娃娃们都不要怕，我是来救你们回去的。胡独谷努力的露出一个牵强的笑容。那几个孩子之前自然是认得胡独谷，只不过胡独谷被扔进来的时候昏迷不醒，几个娃娃还以为胡独谷已经死了，故而怕的要死。听到胡独谷的话，几个娃娃这才小嘴一瘪，死死的挽着胡独谷的手臂。胡独谷撑了一会。感觉恢复了一点力气，这才起身查看着几个孩子的伤势。虎子一头一脸的血，已经疼得晕厥了过去，但还有口气。另外一个被剁掉手指的娃娃也是脸色惨白，虽然没有晕厥，但流血过多，早就虚弱不堪。其余的两个孩子虽然没事，但都吓得不轻。这个地窖进出只有一个门，虽然没有人把守，但却上着锁。胡独谷身上的炸药并没有被搜了去，可地窖没有火，根本没法用。地窖的另外一边是一个狭窄的口子，只有二十公分宽窄。几个娃娃。倒是还能钻出去，但胡都谷就有些麻烦。透过那个口子，胡都谷看到天色已经黑了，山寨当中倒是还亮着不少的灯火。院子里面的人来来往往，只让这四个孩子爬出去逃走的话，是根本做不到的。更何况现在还有一个昏迷不醒的胡子。但如果不尽快离开的话，指不定这些山匪要做什么。此时的胡都谷并不知道山寨当中发生的一切，还以为是山匪把他打晕之后关了起来，想要用自己来威胁村子。如果不能逃出去的话，等到明天天亮之后。估计就要压着他们去村里面了，胡都谷才不会天真的以为这些山匪进村之后会饶了他们，所以必须要在天亮前逃出去。二龙山的山寨里面，此时正一片灯火通明，起义军的老大张关西端坐在正座上。这支起义军在起事的时候是打着杀尽恶官、替天行道的旗号。张关西自命大将军王，麾下东南西北四大将军，此时正齐聚在大厅当中。原来的二龙山三当家笑面虎，此时正唯唯诺诺的抄手站在下面。你是说，这些娃娃都是从那个河间村里面掳掠来的？张关西对着笑面虎问道。笑面虎大眼瞧着坐上的张关西，从一开始的时候，脸上就阴晴不定的，也猜不透这个老大到底是什么意思。要说心疼这些娃娃，早就安排人送下去了；要说想利用这些娃娃，却一直冷着脸不表态。这到底是什么意思啊？这个，回将军的话，这些娃娃确实是之前山匪头子劫掠上来的，想要从村子里面勒索点粮食和金银。这个河间村最近不知怎的。被官府送了很多的米粮，还建立了一处物堡，故才用了此招。笑面虎上前一步说道：“他知道这些起义军们跟官府向来是死对头，把水引到官府身上就不怕他们不下水。”果然，听到官府无故送粮之后，张关西脸色瞬间拉了下来。这一个小小的河间村，凭何能得到官府的赠粮？我等这一路走来，遍地荒野，百姓民不聊生，难道说这个河间村跟官府还有什么勾当？张关西冷声问道：“他们这一路走来，看到的是饿殍遍野。”白骨累累，一个村子竟然靠着勾结官府，还有余粮，让张关西很是愤恨。这个似乎听说，好像县太爷的小妾是从这个村子出去的，因此才。笑面虎迟疑着说道：“哼，官府不仁，就不要怪我们不义。明天天一亮，立刻让这个村子把粮食和金银全部交出来，不然的话，我大军踏平了他们的村子。”张关西重重的一拍桌子，对着笑面虎说道：“是是是，属下马上就去安排，属下投靠义军，定当尽心尽力。”笑面虎笑意盈盈地说道：“张关西皱了皱眉头，关于眼前这个笑里藏刀的胖子，自己还没有想好怎么处置他，他倒是自己主动说了出来。不过有这么个熟悉情况的人在眼前也好，而且最近大军刚刚安落，正是缺少粮草和金银的时候，一切事情安排起来倒也方便。还有那个男的是什么情况？是否也是村里的人？”张关西想着之前见到的胡都谷，开口问道：“大将军，这人确实是村子里面来赎人的，不过此人没有诚心，颇有些身手，想在山寨里面捣乱。”依属下之见，还是要尽快铲除，以绝后患。笑面虎也收敛了笑容，一本正经的说道：“有些身手，走，随我去看看。”张关西听到这话，倒是来了兴趣，带着几人朝着关押胡都谷的地窖走去。此时的地窖当中，胡都谷正用力的撑着窖口，让三个娃娃钻了出去，然后把昏迷的虎子也从这个窖口送了出去。但胡都谷自己在出来的时候，却卡在了那里。胡都谷的脸颊和耳朵已经磨得鲜血淋淋，费尽了九牛二虎之力。才把脑袋从这里钻出去，但胸口卡在那里。胡都谷一咬牙，用拳头对着胸口狠狠地倒了一下，肋骨断裂的痛楚差点让胡都谷眼前一黑，再次晕过去。但他知道自己不能，如果自己晕过去，这四个娃娃就再也逃不出去了。胡都谷咬破舌尖，让自己保持着清醒，奋力地爬了出去。此时正是黑夜，虽然山寨里面亮着灯，但仍然有不少的阴暗之处。胡都谷抱着虎子，带着其余三个娃娃，靠着墙根，朝着山寨的一侧走去。每走一步，胡都谷都感觉胸口的裂骨相错，疼得胡都谷浑身发颤。他死咬着牙
，不让自己发出一点声音。就这样，一路来到了山寨的一侧。这里有一处两人多高的泥墙，堆放着不少的柴草。这个高度的泥墙，想要带着几个娃娃翻出去是不可能了，只能想办法挖个洞出去。手上没有工具，胡独谷便捡了几根结实的木棍，带着三个娃娃在墙上挖了起来。只要有一个小洞，能够钻出去就够了。正当胡独谷他们在挖着的时候，突然听见有几个人朝这里走来。听话里的意思是来取柴火的。胡独谷看了看三个一脸惊慌的娃娃，咬了咬牙：“你们继续挖，挖通了以后就自己带着虎子下山，一定要想办法回去。你们都是男人，一定不要放弃。”胡独谷说完，朝着外面跑了出去：“抓人啊！快抓人！有人跑了！”外面传来一声哀嚎声，紧接着就是几人的叫喊声。胡独谷冲出去之后，对着前面那人就打了过去，但是一动。胸口传来剧痛，让胡都谷不能再站，只能朝着山寨中间跑去，想着自己拖延一点时间，也好让几个娃娃逃跑出去。至于下山之后能不能顺利回到村子，胡都谷只能祈求上天开眼了。而此时的张关西他们，也正好发现了空无一人的地窖，听到外面的叫喊声，便带人赶了过来。胡都谷被十几个起义兵围着，地下还躺着两个起义兵，是被胡都谷刚才放倒的。张关西脸色一寒，刘崇，给我拿下他！张关西说完，一个壮汉便从人群当中走了出来。把手中的坡刀一扔，加入了战圈。此人武艺倒不是很高，但此时的胡都谷本就是重伤之身，早已倦累不堪，再加上胸口断裂的肋骨，牵扯住了胡都谷的出招，十成功夫发挥不出两成。在刘崇的攻击之下，狼狈的躲闪着，冷不防刘崇力大，被一拳轰飞了出去。胡都谷被打倒在地，挣扎着爬了起来，正要继续起身攻击，却被在一边看了多时的张关西挥手制止了。在张关西看来，眼前这人分明身受重伤，站立不稳。但仍然能够跟自己的手下打得有来有往，功夫确实不俗。现在正是用人之际，如果能有这种高手加入，总比白白折损了好。住手！这位兄弟，在下乃是天命大将军王张关西。如今皇上昏庸，官府不仁，所以我等揭竿而起，自要为天下百姓争得一份清明。兄弟既有如此的身手，何不投靠我军？想来天下苦大下久矣，我等定能成就一番大事。张关西对着胡都谷说道。胡都谷打量着眼前的这人，他自然不想加入什么起义军。官府不仁，这起义军向来也不是什么好人，不然怎么会一直关押着那些娃娃？但此时自己已经没有一战之力，有心想要用身上的炸药来一个同归于尽，但直成莽夫之勇没有任何的意义。自己如果死了，那几个孩子还是逃不出去，这可怎么办？要不要暂时假降，以作缓冲呢？胡都谷有些迟疑，毕竟投降一事对于胡都谷来说，总感觉有些为难。看着场中的胡都谷皱眉苦思，虽没立即答应，但也收手不再攻击。料想投降一事。还在迟疑当中，遂在开口：“现在大事将起，正是用人的时候。你跟着我，我可以留下你们的村子。至于那几个娃娃，刘崇在什么地方发现的这个人，往反方向去找。这个山寨就这么大，那几个娃娃走不出去。”张关西又是诱惑又是威胁的说道。胡都谷听了，浑身一颤。他怎么样都无所谓，如果连累这几个孩子，那就麻烦了。正说着，刚才那个刘崇打听到了方向之后，带人快速朝着那边跑去。胡都谷有心拦着。但却被十几个起义兵团团围住。不一会，刘崇就带着几人回来了。启禀将军，一直找到土墙之下有一个小洞，想必已经从洞钻出去了，还发现了一把铁锹。刘崇把一把铁锹扔到了胡都谷的身前。胡都谷一看，当即一愣，这把铁锹正是之前张宝手中的工兵锹。胡都谷不禁大喜，几个娃娃都不见了，应该是张宝他们上山来营救了出去。只要娃娃们没事，那就好了。现在要做的就是尽量的给他们拖延下山的时间。胡都谷长舒了一口气，将军在上，只要放过这几个娃娃和村子，我答应加入起义军。胡都谷上前一步，把工兵枪拿了起来，对着张关西拱手说道：“听到胡都谷愿意加入，张关西脸上倒也微微一笑。刚才他已经看出来了，这个胡都谷的功夫不弱，如果完全恢复的话，一定是名高手。有这个高手加入，自然不错，而且还有村子撤走，到时候不怕他不忠心。”想到这里，张关西点了点头：“好，我刚才说了，会饶了你们村子，此话自然没有问题。”只不过那几个娃娃还有用，要是顺利的交出粮食和金银，我不会为难他们的。刘崇，你带人沿着这条路把几个娃娃追过来，他们跑不远。马汉，把这位兄弟带下去养伤，伤好以后再来安排。张关西对着众人吩咐道。胡都谷纵然心里担忧，但此时已经不好再多说什么。如果这伙起义军要对村子不利，自己在这里面倒也可作为内应。便跟着那个叫马汉的朝着里面走去。倒是在人群当中的笑面虎，冷冷的朝着胡都谷离开的方向看了一眼。脸上又挂起了一个邪魅的笑容。山路上，有两人正朝着山下一路飞奔，每个人的腋下都夹着两个娃娃，正是张宝和老何两人。他们为了防备追击，不敢走大路。
，只是在一堆山石和树林当中胡乱窜着。不久前，张宝带着老何一路趁黑摸上了山寨，他们自然不敢走大路，便从林子当中一路攀上来，正好来到了山寨一侧的一处土墙旁边。张宝正准备用工兵锹在土墙上挖几个脚蹬翻进去，就听见里面传来阵阵喊杀的声音。张宝他们一愣，却分明听见是糊涂谷的声音。细细听来，墙根下还有挖土的动静。两人连忙用工兵锹和大刀在墙根底下。挖了一个小洞，把四个娃娃给拖了出来。张宝钻了进去，听见张关西对胡都谷的招降，很是诧异，正想着制造一些混乱，趁机把胡都谷救出来，却听见张关西让几人朝这边搜来。张宝只好先带着几个娃娃们下山，以后再来寻机救人。张宝和老何一路上连摔带爬的，终于沿着记号来到了马匹的旁边。两人把几个娃娃用绳子捆在马上，翻身上马，在一边放起火来，把另外一匹马朝着反方向赶了出去。很快就吸引了在山下扎营的那些起义军的注意。张宝和老何他们趁着慌乱的时候，从另外一边悄然而出，但又撞见一队巡逻的人马。老何，快跑！只要到了村子就好办了。张宝大吼一声，策马而逃。后面那一队人马尾随紧追。对于张宝来说，他并不擅长骑马，就是之前那些马匹带回村以后，张宝试着骑了几次，但感觉很是难驯。再加上没有什么马鞍子之类的，就算张宝自己在马上骑起来的时候，就已经很是为难了。更何况，现在马匹的脖子上还有两个娃娃。张宝一边策马奔腾，一边还要留心护着两个娃娃别掉下来，早已慌乱不已。再加上两条大腿被粗硬的马鬃磨破了皮，疼得根本不敢坐实。这一路下来的速度根本就提不起来，渐渐的落在了老何的后面。身后那些追兵的距离也越来越近。张宝心急如焚，要是只有自己倒也罢了，但现在还有两个娃娃，是无论如何也不能出事的。偏偏这个时候，经过马背上的一阵颠簸。虎子醒了过来，看见自己脑袋朝下，挂在马匹上，顿时吓得嗷嗷直叫，挣扎着要起来。突然，背后的一支冷箭擦着张宝的头皮就射了过去。张宝大惊失色，情急之下一巴掌呼在了胡子的身上，却不曾想正好打在虎子的断耳上，胡子疼得嗷嗷哭了起来。给我闭嘴！此时也顾不得胡子的伤势，大吼一声，俯下身子给两个娃娃挡着身后的弓箭，不断的催马疾奔。胡子这才发现，旁边竟然是自己的干爹。看着张宝那一脸凶神恶煞的样子，哭又不敢哭，一肚子的委屈，眼泪早已流了下来。好在张宝和老何两人从一开始的时候就拉开了不小的距离，这才在被追上之前赶回了村子里面。但后面的起义兵也是一路紧逼，如果他们两人现在开门直接进物堡的话，估计后面的起义军也能跟着冲杀进去。老何，弃马，让马先进去，我们在这里拦着后面的人。张宝看着老何抢先进了村口，大声的对着老何吆喝着。老何一听就明白了。当即一个纵身跳了下来，在半空中用刀背对着马屁股上狠狠地拍了一下，马匹嘶鸣着朝雾宝跑去。张宝也学着老何的样子，想要从马上跳下来，但哪有老何的骑术，被马背一颠，失去平衡，直接从马身上摔了下来，在地下打了好几个滚，这才撞在一堵墙上停了下来，浑身上下无处不疼，手中的大刀也不知道丢到什么地方去了。转眼之间，身后的追兵已经追了过来，张宝来不及找刀。随手摸起一块石头，朝着前面扔了过去。趁着为首那人躲避的时候，张宝纵身一扑，把那个起义兵从马上扑了下来。老何见状，也挥舞着还手大刀，朝着那几人砍去。他们意在拦住这队人马，根本不曾躲闪。刀兵相错之间，老何也被马匹上的人重重撞飞了出去，但还是挣扎着起来，站起来打着。此时的张宝手无寸铁，跟那个起义兵滚在一起。那个起义兵虽然瘦削，但似乎也是做苦力出身，一身力气大得很。张宝被翻身压在身上。脸上紧接着挨了两拳，张宝被打得火起，也顾不上什么道义，用头狠狠地朝着那人脸上一顶，那人的鼻子顿时血流如注。少爷，快跑！快，快呀、啊！老何一人挥舞着刀，挡着了四五个人的联手围攻。另外的两个人看见张宝在一边，也拿着刀围了上去。张宝浑身的骨头都快散架了，见势不好，一个助跑上墙，翻进了院子里面。老何见状，也虚晃一刀，朝着院子翻了进去。两人跟之前一样。从后窗钻出来，一路跌跌撞撞的朝着雾宝的方向跑去。此时，那两匹马驮着四个娃娃，早就进入了雾宝里面。按照张宝之前的安排，村口的人在发现有一队人马朝着这边冲来的时候，就已经提前到了村子里面来示警了。村里面的所有人都在雾宝的墙垣上守卫着。见到四个娃娃们回来，几家大人喜不自胜，抱着自己的娃娃欢天喜地。李家大院里面，李老太爷和李岩他们围着胡子，看着胡子仍然血流如注的残耳，心疼的直掉泪。正在这时，李家人来报告，说张宝和胡多谷两人回来了，但被山匪缠上，正在外面厮杀。结果正在啃着大鸡腿的胡子一听
是张宝回来了，当即咧着大嘴嚎哭了起来：“爹呀、啊，爷爷呀、啊，就是他，在路上打了我一下，我耳朵才又出血的，本来都不流血了。我不要干爹，我不要干爹了。”胡子仿佛找到了宣泄的人，在路上受的委屈，一股脑的吆喝了出来。李老爷子和李岩哪里知道中间逃亡过程的凶险，还以为是张宝记恨之前两家闹翻的事情，这才报私仇，当即大怒：“爷儿，给我带人出去看看！要是那姓张的还嘴硬，连门都不要让他进来。”必须给我拿出一个说法来！我的孙子可是因为他才被山匪掳去，丢了一只耳朵的。这件事情要是不给我们李家一个满意的说法，绝对不能罢休。李老太爷把拐杖拄得砰砰作响，对着李岩说道。李岩脸色铁青的带着李家的人马，朝着雾宝大门走去。此时，在雾宝外面的空地上，张宝和老何正在被七八个人围攻。他们两人就在快要进入到雾宝的时候，被后面的那些起义军追上，当即围了起来。土墙上的那些人因为害怕误伤，都不敢轻举妄动，只能这么看着。你们干什么？赶紧开门啊！俺要出去帮少爷。李大牛听见消息之后，扛着一把还手大刀，一瘸一拐的朝着大门冲来。住手！几个人正犹豫着要不要开门，李岩带着不少李家的人赶到了。现在开门，要是那些山匪们闯进来怎么办？他们两人都有武艺，能抵挡一阵。先等他们把人杀的差不多了再说。李岩冷冷的对着李大牛说道，然后攀着梯子来到了墙垣上面。李大牛懊恼的一跺脚，这守门的都是李家的人。根本就不听他的，只能跟着李岩来到了墙垣上。此时的墙垣下面，张宝和老何在苦苦支撑着。他们两人先是上山下山营救几个娃娃，又是一路飞奔逃命，然后又在村口经过了一场死战，现在早已经疲惫不堪。张宝打倒一人之后，抢下了一把大刀，但刀法生疏，只能勉强支撑，险象连连。要不是眼前的这些起义军也没有什么章法，只是一通乱挥，说不定张宝早就被乱刀砍死了。老何那边也差不多。挥舞着大刀力，站好几人。我操你们八辈祖宗，都特么干看着干什么？出来人帮忙啊！沃日，你们都瞎了眼了！眼见着他们好不容易到了雾宝下面，竟然一个帮手也没有。老何不由得破口大骂：“李老弟啊，俺求求你了，你让人打开门，就让俺自己出去帮忙。”少爷他快挺不住了。李大牛眼看张宝那边危急，连忙转身对着李岩说道：“是啊，我们几个出去帮帮少爷。”啊。张大虎和李如松也在一边拿着刀，想要冲出去。你们敢？都是因为姓张的，才引来了那么多的祸患。要是他不主动去招惹那些山匪，那些山匪岂会帮我儿子？把这些山匪杀了，这是他们的赎罪，无需多言。如果现在开门，山匪一定会趁机闯进来。谁敢擅自开门，就是跟整个河间村过不去，就是我们河间村最大的罪人。李岩语气冰冷的对着李大牛说道。墙垣下面的张宝正在奋力的躲避和抵挡着。此时李岩的话字字诛心，轰击的张宝大脑一片空白，有心想要辩解。但胸口一阵郁结，纵有千言万语也说不出来。趁着一愣的时候，一个起义军一刀挥来，衣服瞬间破开，一道血痕出现。好在张宝躲闪及时，没有开膛破肚，只是被轻轻划了一刀。但他的背后，一人却竖着刀，趁张宝不备，朝着张宝的腰眼捅去。墙垣上的李大牛见状，什么也不管了，直接从四米多高的墙垣上跳了下来，重重的砸在那人身上。随着一阵咔嚓的声音，那个人的胫骨被压断，李大牛也重重的摔在了地下。半天没爬起来，大牛，小心！张宝看着一人朝着李大牛扑去，连忙挥刀挡着。相公，我们来了！突然，雾宝的大门被从里面打开，苏小月手拿弓弩，率先从里面冲了出来。在他身后跟着的是手拿木棍的李大嫂、胡大嫂和俄日乐，后面还有几个拿着木刀的李大牛家的娃娃。张宝一看，很是焦急，为何苏小月他们冲出来了？这不是送菜吗？好在那些起义军的人一见大门打开。还以为是里面的人杀了出来，他们本就稀里糊涂追人至此，也不过是顺势打着。面对着人影绰绰的雾宝，早已经毫无斗志。见到有援兵，也顾不得张宝和老何，纷纷丢下两人，朝着村子外面冲去。小月，你们怎么出来了？快，快进去！张宝有气无力的想要推着苏小月进去，但自己却力竭摔倒。苏小月连忙上前扶着张宝，看到张宝虚弱不堪的样子，眼泪瞬间就涌了出来。姓李的，我操你妈！在一边的老何见到李岩为首的一帮李家人走出来，当即抄刀就要冲上去杀人，但刚走了两步就重重的摔倒在地上，他也已经虚脱了。刚才那些人在退走的时候，老何的两眼就感到阵阵眩晕，早已支撑不住了。此时的李岩正捂着肩膀，肩膀上赫然插着一支箭矢。就在刚才，苏小月他们听见动静，想要来帮忙的时候，却被李岩带人死死拦住，说什么也不让他们开门。苏小月哪顾得上那么多，为了搭救相公，可以不管不顾。直接一箭射了上去，正中李岩的胳膊。
，然后用弓弩威胁着众人，把大门打开了，这才带人冲了出去。这一剑也意味着张家和李家算是正式开战了。张少爷，我们河间村不欢迎你们，要不是你们张家之前搬到这河间村来，我们河间村又怎么会遭此大难？都是你们给这个村子带来了灾祸。看在你们也曾经帮过我们的份上，你们自己离开村子吧。”李岩捂着胳膊上前，冷冷的说道：“放你妈的屁！”要不是我们少爷，你们早他妈饿死了！你们这群畜生都不如的东西，无耻！老何趴在地下，听着李岩嘴里面的无耻的言论，气得浑身发抖，用头狠狠地撑着地，要站起来杀了眼前这人。但李家的不少人却用弓箭对准了老何和张宝。你们，简直是！你们不是人！我相公都是为了救你们！你们这群懦夫，你们都忘了吗？是谁替你们杀狼？是谁给你们分粮食？是谁带你们做工赚钱？是谁带你们建立了物堡？这些你们都忘了吗？苏小月嘶声竭力地朝着墙垣上冷漠的人群叫喊道，脸上早已挂满了泪痕。没有人回应，也没有人敢正视苏小月的眼睛。整个墙垣内外尽是死一般的安静。爷爷，就是他，就是他在路上扇了我一下，我的耳朵才流血的。正在这时，一个童音打破了这份死一样的沉闷。正是李老太爷等人，怀里抱着胡子走了出来。胡子啃着一根鸡腿，油腻腻的小手指着张宝说道：“张宝，看着胡子。”想来是几个孩子已经平安回来了，也不禁长舒了一口气，总算不枉费了胡都谷的一片苦心。至于胡子嘴里的话，自己又何须解释呢？信任自己的人不需要自己的解释，不信任自己的人，就算自己说了天也不会相信。张家少爷，你也听见了，这是我们全体河间村人的意思。你们张家的地本就是我们河间村的土地，我们收回来也无可厚非。不过看在你们张家也算有功于我们河间村的面子上，你们可以进来收拾一下。然后就离开吧。从此以后，我们河间村和你们张家再无半点关系。李老太爷拄着拐棍，慢慢的说道：“老不死的东西，我他妈今天非扒了你的皮不可。”老何在一边简直要气炸了。他这辈子唯一的念想，就是想让张宝平平稳稳的度过一生。这家伙好，李家竟然趁机把他们张家给赶出去了。这要是让老张知道了，我他妈以后怎么有脸见他们？但老何还不等站起来，早有李家的几个壮汉上前，把老何按倒在地。老何早就已经疲累不堪。被几人按着，竟动弹不了，只能在地下怒骂连连。之前张宝手下的那些人，在李老太爷的注视下，也都迟疑着低下了头。苏小月满眼的失望，正要再说什么，被张宝挥手拦住了。算了，小月，进去收拾一下东西吧。我们走。张宝对着苏小月说道。这一次，张宝算是彻底的失望了。愚民百姓，倒真不愧是一个“愚”字。就算可以把李家的这些人全部干掉，想到以后还要跟这帮愚民一起生存，还要带着他们一起做事，张宝想想。就觉得恶心，于不可依，那就无需再依，继续在这里待下去是一点意思也没有的。张家和李家的隔阂已经不可调和，总不能把李家人全部都杀了。先不说做不做得到的问题，就算是全杀了，物堡里面的力量也不足以拒敌。那些起义军回去之后，一定不会善罢甘休，到时候更是麻烦。如果不全部杀了，李家的人想必也不会善罢甘休，到时候同处一村，更是防不胜防，真没这个必要。所以张宝才会选择离开。就算李家太爷不抢逼，张宝也不会继续再留在这里了。张宝突然意识到，在这个世界，拥有着主仆的阶层或许是有必要的。明智未开，这种绝对的统治权或许才是最好的方式。之前自己妄想用现代化的平等思想去管理，终究还是嫩了点。每一个时代有着每一个时代的必然性和局限性。既然身处在这样的世界里面，还是要学会去遵循这个世界的规则才可以。总算是吃一堑长一智吧，相公。我们，苏小月看了看张宝。欲言又止，乖，去吧，把东西收拾一下，我们离开。张宝对着苏小月淡淡的笑了笑，并没有太多的悲哀和沮丧，相反，通过这样的事情，倒是让张宝觉醒了不少，更有着一丝释然和明悟。游龙离开浅滩泥沼，总不见得是一件坏事。老婆子，带着娃子们回家收拾东西。少爷去了，咱们就跟着去哪。快点！李大牛在一边捂着腰，对着李大嫂说道：“中，俺们这就去。”别看李大牛在家里面一直是一副妻管严的样子，但在大事上自然都是李大牛拿主意。李大哥，你们，少爷你别说了，你要是看得起俺，就带着俺一起走。俺嘴笨不会说话，但是有一身力气。你说要干什么，俺绝对不含糊。李大牛对着张宝说道。张宝看着李大牛一瘸一拐的样子，想着刚才李大牛奋不顾身的从四米高的墙垣上纵身跳下，微微一笑，把手伸了过去。好兄弟，一起走。在一边的胡大嫂。和俄日乐两人眼神暗淡地看着张宝，三人同去，只有张宝和老何两人救人回来，剩下的胡都谷自然让他们心里面有着不好的猜想。胡大嫂
，胡大哥没事，他只是有些事情，暂时脱不了身。你们暂且等在这里，相信后面一定会有消息。”张宝看着眼前的胡大嫂和俄日乐，也不知道该怎么开口解释胡都谷的事情。虽然那起义军首领打算招募胡都谷，但不知道能否一切顺利。当初张宝把工兵敲留下，就是想告诉胡都谷：“娃娃，我们已经就走了。”你自己想办法脱身，可是变故太多，谁又能说得准呢？听了张宝的话，胡大嫂点了点头。少爷，家父临走之前已经有所交代，若有意外，则对少爷生死相随，还望少爷成全。稍后片刻，小腹回去收拾一下。一边说着，一边对着俄日乐叮嘱了几句。俄日乐微微点头，一手拿着木棍，一手拿着匕首，挡在张宝的身前，冷眼看着河间村的众人。那瘦弱的身躯，宛若一尊擎天金刚一般，在三河县县府的外面。张宝他们两辆马车正停靠在挡风的林子里面歇息着，准备天亮城门打开以后再行进城。离开河间村以后，张宝和老何商量了一下，最近三河县地界颇不太平，又有起义军流亡到此，说不定还会开战，倒是县府里面还比较安全一些。毕竟县府的防御工事完备，就算守军不多，一般情况下也不敢对着县府下手。胡大嫂，胡大哥的情况就是这样。等我们安顿下，我和何叔会尽快的想办法打听消息。胡大哥一向沉稳过人，一定会平安无事的。张宝把之前糊涂谷的情况都跟胡大嫂说了一遍，胡大嫂担心的直抹眼泪，但也知道现在什么也不能做，如果有什么意外，也早就发生了；如果没有什么事情，也不急于一时。少爷，既然家父如此说了，就不急于一时，我们先安顿下来吧，不用急于去打探消息。”胡大嫂对着张宝说道，生怕张宝他们再出意外。“我知道了，胡大嫂。”张宝点头说道。“哎，就是可惜了，我们刚刚建立起来的物宝。”就这么白白的便宜了李家的那帮孙子，少爷，要我说啊，我们两个人趁黑摸回去，把李家那几个玩意儿的脑袋剁下来。老何现在已经恢复了一身力气，在一边恨恨的说道：“算了，那起义军被杀了几个人，早晚就会知道。希望他们自求多福吧，有着物宝，或许还能抵抗一阵。只希望他们不要再跟之前一样委曲求全，这样一来，整个物宝也就名存实亡了。”张宝淡淡的说道：“哼，真是便宜这帮孙子了。不过我们以后怎么办？”在县府里面也没有土地什么的，以后怎么混？老何瞪着大眼说道：“俺会木匠活，等俺到县府以后就去做工，养活大家没问题。”李大牛在一边说着：“呵呵，倒忘了李大哥还有这个手艺了，那倒是吃喝不愁。我和老何还有把子力气，做点什么也能吃上饭。大家尽往一处使，总能扎下根来。”张宝笑着说道：“努力做出一副轻松的样子。少爷说的不假，俺们也会做点针线活，到时候到县府里面接接活计都没事。嗯，我也可以做一些吃食叫卖。”应该也能卖出去，相公，小月会纺线，一定能赚到钱的。李大嫂、胡大嫂和苏小月三个也在一边说着，可拉倒吧，赚钱生计的事情就交给我们爷们就行了。我们要是被一群娘们养着，岂不被人笑话死？老何在一边很是不满的说道。呵呵，何叔说的也在理，既然我们一起出来的，那就一起好好闯荡一番。在之前物堡里面安逸的环境，倒会让人心生倦怠。我们以后的路，哪能就在一个小小的村里面？好男儿志在四方。适逢当今天下大乱，覆巢之下安有完卵？凡事不进则退，要想偏安一隅，过点安稳生活，也没有那么容易。再说了，大丈夫在世，自当轰轰烈烈的活一场。张宝笑着对众人说道。老何听着张宝的话，一张大嘴张得跟蛤蟆一样。本来，老何就指望着找个什么没有兵荒马乱的地方，安安稳稳的住下来，再给张宝娶上十个八个小老婆，然后生上一大堆的娃娃，他这任务就算是完成了。想着自己年纪也大了。到时候下去见大哥大嫂的时候也好交差。结果听到张宝这么一描述，老何直接傻了眼。这是在作死的道路上越走越远了。苍天啊，你他妈瞎啊！在一边的李大牛倒是一脸的向往。哈哈，俺以后也要当一个顶天立地的大英雄。李大牛的小儿子熬的一嗓子，挥舞着木刀站了起来，吆喝什么吆喝，吓老子一跳。抢你爹的词！你爹我到时候是个大英雄，你就勉勉强强的算个小英雄吧。李大牛在自己儿子的后脑勺上拍了一巴掌。惹得众人轰然大笑。你呢，俄日乐，以后想不想成为大英雄？张宝留意到，从刚才开始，俄日乐就一个人闷着头不说话，想必还在替胡都谷担心，便对着他问道：“转移一下注意力。”啊，我，我也不知道。俄日乐摇了摇头：“不要想太多，你很勇敢，雄鹰必将展翅上腾，闯出自己的一片天空，对吗？”张宝摸着俄日乐的头说道：“嗯。”俄日乐用力的点了点头：“好了，已经不早了。”两位大嫂带着娃娃们早点歇息吧，外面有我们看着，你们放心就行。”张宝对着几人说道。话音刚落，远处竟然传来一阵喊杀声。不好，难道是起义军追过来了？还是说起义军要打县府？张宝一个机灵跳了起来。
，手拿着大刀，一脸警惕的看着远处的人马。不对啊，人数不多，这么点人数要打县府是不可能的。老何听了一会，说道：“但确实是朝着这边来的，不行，不能让他们冲过来。我们现在不在县府城墙附近，一旦遇上我们，根本就没办法抵挡。我们三个冲上去拦着。小月，快带着马车到城墙底下去。”张宝急切的安排着。不等苏小月回话，张宝就带着老何和李大牛朝着那边迎了上去，借着月光。可以看到是一队人马在追杀着前面的两人，而前面的两人则无心恋战，一路朝着县府的方向飞奔着。身后的那群人都是身穿夜行衣，正张弓搭箭的朝着前面的两人射着。少爷，前面两人躲箭的方式是军营当中的姿势，这两人一定是军营的人，我们要不要帮一下？老何眼尖，看出了前面两人的身份，对着张宝说道：“军营的人，什么人敢对军营的人下手？我们必须帮，要是他们按照这个方向追上去的话，就会跟小月他们遇上。”到时候难免殃及池鱼，我们这样。张宝对着老何和李大牛两人耳语了几句，三人分头行动了起来。此时那两个人已经远远的看见了县府的城墙，不由得大喜。但突然，身后那人的马匹被弓箭射中马腿，一个翻滚摔落在地下。将军，不要管我，你快走！落马的那人焦急的大声吆喝道。结果为首那人又勒马跑了回来，放你娘的屁！马上就到了，上来！那名将军来到那人面前，就要把那人拉上马。但就这一个间歇，后面的人马已经追了上来，把两人团团围住。将军，一会我奋力掩护将军杀出去。”那名士兵说道。横刀站在将军的身前，放屁！大丈夫死则死矣，哪有撇了部下逃命的事情？以后我陈大刀还怎么带兵？跟他们拼了！为首的那人一边说着，就要冲上去拼命。突然，一支箭准确的命中了一名追兵的咽喉，紧接着又是两支箭，分别射中了另外的两个黑衣人，从马上摔了下来。与此同时，一个嚣张的声音吆喝着：“将军，他们已经落入埋伏，是全部杀了，还是留下活口？”一边说着，又有两名黑衣人中箭倒地。将军和那个士兵一脸懵逼。那群黑衣人倒是反应比较快，不等将军答话，一声呼哨，带着剩下的黑衣人跑了，留下将军和那个士兵在原地一愣一愣的。石头，你特娘的安排人接应也不早说！为首那人对着士兵踹了一脚：“没，没有啊，我还以为是将军你安排的。”士兵揉着屁股，一脸的疑惑。正说着，张宝和老何、李大牛三人走了出来。“你们是什么人？”士兵横刀拦在将军面前。“一边去！他们要是想杀我们，刚才就动手了。站出来干什么？让我们知道吗？”将军把士兵踢到一边，朝着张宝他们走来。张宝看着眼前的这人，身材很高，但并不强壮，甚至有些瘦弱，脸上有着一处刀疤。为人虽然粗鲁，但倒也聪明。在下河阳郡郡守陈大刀，敢问是阁下是什么人？将军上前一抱拳，说道：“啊。”听了这人的话，张宝很是吃惊，没想到眼前这个被追杀的人竟然是河阳郡的郡守。当张宝和陈大刀他们一起来到城门底下的时候，却发现苏小月他们正一脸无奈的在城门附近转悠着。就在刚才，他们一路飞奔，好不容易才来到了城门下面，但是上面守城的士兵说什么也不给他们开门。开门！老子是河阳郡守陈大刀，快点！陈大刀来到城门下面，朝着上面吆喝道：“上面有几个人影晃动，但却没有开门。天色昏暗。”无法查验身份，郡府有令，天亮开城门。你既是郡守，就更应该遵守城令。马上就要天亮了，请暂且忍耐片刻。城楼上面传来守城士兵的吆喝声，一句话堵得陈大刀一点脾气也没有。他奶奶的，我下的令把老子自己给拦住了。这没鬼催的。陈大刀很是无语，来到张宝他们的火堆旁边坐了下来。原来之前，作为河阳郡郡守的陈大刀，之前为了河阳郡所有县府的安全，严格了开关城门的时间。没想到连累着自己也被关在了城门外面，上面守城的士兵也太不给面子了。不过旁边还有张宝他们众人，郡守倒也无所谓，大大咧咧的坐了下来。小兄弟，给我来块烤肉！刚才我看你们的剑法不错呀、啊，有没有想法到军营里面建功立业？陈大刀对着张宝他们说道，自顾自的拿起一块烤肉来吃着。张宝看着眼前这个河阳郡郡守，跟自己想象当中的郡守一点也不一样，不仅没有一点郡守的威仪和架子，反而有种大头兵的感觉。让张宝感觉很是亲切，这种感觉仿佛回到了之前，他们军区红蓝对抗的时候，他们的红军在一次斩首行动当中抓到了对方的三号人物。当时的三号人物就是这么大大咧咧的闯进他们炊事班，嚷嚷着不能虐待俘虏，要肉要菜要花生的。想到这里，张宝不禁笑了笑：“你笑什么？大丈夫建功立业有什么不对？”陈大刀很是不爽的看了一眼张宝，仿佛是对他们这些当兵的很是轻看一般。建功立业固然是当兵的理想。但当兵的目的，如果只是这个，岂不麻烦？敢问将军，当兵为何而战？张宝连忙收了笑容，想了想
，对着陈大刀问道：“虽然张宝也曾出身军武，但同时作为军人，思想却是天上地下的。古人讲究忠君，其背后的唯一利益归属是君王一人。但现代部队的核心思想却是保家卫国，其背后撑起的却是所有人民的共同利益。所以在洪水、地震等灾害爆发的时候，是军人冲在第一线。而现在的古代，一旦遇到险情，那扛沙袋的却还是这些劳苦大众。这是。”刻在张宝骨子里面的意识，见到陈大刀如此说法，自然忍不住说了出来。为何而战？当然是为了当今皇上，诛杀叛军便是建功立业的大好机会。陈大刀毫不迟疑地说道：“那叛军又从何而来？又为何而返？”张宝紧接着问道：“为何而返？不过是一帮流民贼寇，不懂得体恤皇恩罢了。”陈大刀满不在乎地说着，咬了一大口肉。皇恩，呵呵，食不果腹，衣不蔽体，白骨露于野，千里无鸡鸣。真是浩大的皇恩，张宝冷冷地说道。不知道为什么，看到眼前这人一句体恤皇恩，让张宝想起之前在村子里面的情况，心里面窝火的厉害，忍不住开口讥讽道：“大胆，你是什么人，竟敢如此亵渎皇恩？石头给我拿下！”陈大刀怒目而视，把手中的肉扔进了火堆里面，当即拔出刀来。陈将军息怒：“少爷未经人事，不懂事，胡言乱语罢了，您千万别见怪。”老何见状，连忙上前说道：“嗯。”你是何大哥？老何一出来，陈大刀旁边的那个清兵一看，连忙放下了手中的刀，竟然跟老何认识。哎，石大牙子！老何一脸无奈的朝着那人笑了笑。刚才陈大刀带着清兵过来的时候，老何就认了出来。只不过已经过了这么多年，很多事情早已经物是人非。当年自己在战斗受伤之后，就遇到了张大哥，这一离开就是二十几年。原来的毛头小子也变成郡守的清兵了，不免很是唏嘘。刚才也并没有主动出来相认。哼！怎么回事？陈大刀没想到自己的清兵和此人认识，冷哼一声问道：“回禀将军，此人乃属下参军之时的使长何云龙，之后在藏马山之战中受伤失踪，多年不见，没想到今日在这里遇见了。”那个清兵对着陈大刀说道。听到清兵的说法，陈大刀的刀也放了下来，打量着眼前的老何。虽然年纪已逾半百，但浑身上下的精神头却是带着一股皮子兵的劲头。既是出身军武，就自当拥军中军，好好管辖你们少爷。如果再敢胡言乱语，当心，我不客气。我们走。陈大刀冷冷地说道：“把刀收了回去。”带着清兵朝着城门走去。清兵也不敢多言，朝着老何苦笑一声，跟了上去。此时的天边已经放亮，城门马上就要开了。看着郡守走远了，一边的马车里面，苏小月悄悄地把弓弩放了下去。李大嫂和胡大嫂也把手中的棍子放了下去。俄日乐也把手中的匕首放下下去。李大牛的大儿子和二儿子也把手中的木刀收了回去。李大牛的小儿子叽里咕噜地说着梦话，翻了个身。放了个屁，又沉沉睡去。这个郡守好大的脾气啊！刚才那一声，吓死俺了。李大牛在一边心有余悸的吐了吐舌头。就是啊，这人变脸也太快了。明明我们刚才救了他，还吃了我一块烤马肉，说翻脸就翻脸，真是可以。张宝在一边也很是无语。陈将军从很早的时候就是樊将军手下的一员悍将了，性格方面倒是跟樊将军很像，向来是忠义之士。殊不知刚才少爷你的话已经触犯了他的禁忌，没有直接对我们动手，已经很给面子了，就别期望其他的了。老何苦笑一声，切。不过话说回来，他一个堂堂郡守，跑到我们这小小的三河县府来干什么？而且还被追杀，什么人这么大胆，竟然明目张胆的对着一个郡守追杀？张宝很是不屑一顾，又很是疑惑。对啊，你这么一说，我倒是才反应过来，刚才应该问问。老何在一边也是一拍脑袋，会不会是跟最近的这伙起义军有关系？剿灭起义军是归郡守来管吧？但也断不至于被起义军打成这样啊。张宝他们之前和起义军交过手，并没有多么厉害的高手。不然他和老何一对多，早就被放倒了。严格说起来，战斗力也就和山匪差不多，甚至还不如山匪，就是人数多。看刚才追杀那几人的骑射本领，绝对不是一般起义军。确实是有些奇怪。对了，那几个黑衣人的尸体不是还在那吗？我们过去看看，或许有点线索。老何突然想了起来。好，李大哥，你在这守着，我和老何去看看。张宝一边说着，和老何拿着刀来到那几个黑衣人那里，翻遍了也没发现什么有价值的线索。只不过在每个人的手腕上都有着一个奇怪的纹身，像字又不是字，说不上是什么。老何也从没有见过。两人没有头绪，看着天色大亮，便回去跟李大牛他们会合，朝着县府里面走去。这县府对于张宝他们来说，因为之前卖木炭的事情，倒也很是熟悉。此时，李大牛正熟忍的驾着马车在前面带路，张宝驾着另外一辆马车跟在后面，老何则是老老实实的躲在马车里面。距离上次老何被抓的事情，还没有过去多长时间。老何还是担心自己的画像贴在城门口，暂时是不方便露面。倒是几个娃娃们，大多是第一次来到县府。
，趴在马车上一个劲的朝外面看着。县府的一切对于他们来说都新鲜的很，他们这些娃娃们自然没有什么安土重迁的乡土情节，对于离开河间村到这县府里面来住，不仅没有一丝伤感，在看到了县府大街两侧琳琅满目的商号、茶肆、当铺、餐馆、油铺之后，倒是一个个兴奋不已。三河县县府虽然不是什么交通要道上的重要关隘，但相比较于河间村来说，已经是十分繁华了。再加上刚刚过年没多久，县府里面还洋溢着年尾的喜庆，比年前李大牛他们来的时候热闹了不少。李大牛还是按照之前的路线，找到了皮货站的老板，让老板帮着联络一处落脚的地方。说来也巧，皮货站老板的小舅子媳妇儿跟人家跑了，他就准备带着小姨子离开这个伤心地。正好有一家小酒楼转让，连酒楼带后面院子三十两银子急转，立即入手的。还可以再优惠一点，但这大灾年景的，酒楼本就不景气，关门的不少，自然很难赚出去。皮货站老板听到了张宝他们的需求以后，立马联系了自己小舅子，当天三下五除二的就拍板钉钉了。皮货站小舅子挥了挥衣袖，除了小姨子，什么也没带走，倒是便宜了张宝他们，简单收拾一下就可以开张，整个一拎包入住。后院有几间厢房，一家一间就这么安顿下来了，人手倒也齐。张宝自然重操旧业，掌勺做了大厨。苏小月依然是算账的和内务大总管，李大嫂和胡大嫂在后厨帮工，顺便负责卫生。李大牛负责干干杂活，倒是老何不敢跑头露面的，整天在后院劈柴。但张宝出去打听了好一阵，现在的县太爷又是忙着留名，又是忙着起义军的，焦头烂额，哪里还顾得上老何之前的那些事？而且县府的人也都听说了，最近他们三河县的不少山匪窝都已经被起义军攻占，估计大部分的山匪早就被起义军消灭了。老何就充当起了跑趟伙计的角色。之前苏小月在离开河间村的时候，把之前张家所有的东西全部带走了，一点也没留下。再加上积攒了不少资财，可以用来采买后厨物资。忙忙碌碌，择日开宴。少爷，最近这肉食也太贵了，俺看要不还是去县府周围的山上打打猎之类的吧，这样咱们也好省下不少银子。李大牛对着张宝说道：“倒也行，最近已经开春，山上的野物们也开始活动了。那李大哥你就辛苦辛苦，最近到山里面去碰碰运气，不过千万要小心。”张宝对着李大牛说道：“嘿嘿，少爷，你还不放心俺吗？俺向来可是不冒险的。”李大牛摸了摸脑袋说道：“对了，要是有蛇呀、啊、什么的，也带回来。总之，但凡是能动的，通通带回来。”张宝突然想到了什么，对着李大牛说道：“作为一个野战部队炊事班的大厨，甭管是天上飞的、地上跑的、水里游的，哪怕是土里钻的，都能是我们嘴里嚼的。”李大牛一脸狐疑的拿着弓箭，骑马出去了。张宝在参军之前就喜欢做饭，毕竟就自己一个人。要是还不好好伺候自己，那生活也未免太惨了。到了部队炊事班之后，在炊事班班长的调教下，厨艺那叫一个突飞猛进。现在总算是有了用武之地。最重要的是，现在的大夏，大部分的饭菜都是蒸煮为主，根本就没有炒菜的概念，而且佐料一类的也相对缺少。就说辣椒吧，现在都没有，不免少了很多的花样。但就算是蒸煮，也能有很多新鲜的花样，比如说火锅。现在天气仍然很是寒冷。吃上一锅热气腾腾的火锅，简直是神仙般的生活。当然，最主要的，是张宝在后厨做了几天饭之后，就彻底放弃了。本来想着，苏小月他们做的饭菜，家里面吃倒也无所谓，用来招待客人，赚钱盈利自然是差了那么一丢丢。张宝这才决定要亲自动手。但是这个人由俭入奢易，由奢入俭难。穿越这才半年的时间，张宝已经习惯了衣来伸手、饭来张口的大少爷生活，再加上后厨的材料器具，简单的很。让张宝也没有什么做饭的乐趣，索性撂了摊子，准备先开火锅。火锅对于大厨可没什么要求，关键是铜锅比较关键。但偏偏现在糊涂谷还不在，也没法自己做，张宝只好用砂锅代替。不过倒也别有一番味道。前段时间，张宝和老何假扮成流民，到二龙山附近转悠过几次，想要打听一下糊涂谷的消息，不过都没有打听到，到现在仍然是生死未卜。众人纵然是心焦不已，但也没有办法，只能祈祷糊涂谷吉人自有天相。此时的胡都谷，在起义军当中倒也颇受赏识。经过这么长时间的修养，胡都谷之前的伤也早就好了。再加上有心在张关西面前表现，前段时间在抵抗后面追杀上来的一小队官兵的时候，作战勇猛，被张关西提拔到南将军刘崇的手下，当了一名领兵。不过最近，胡都谷倒是遇到了一件麻烦事。之前去追杀张宝和老何的几人，在河间村的雾宝碰壁之后，一直耿耿于怀。而前段时间，整个起义军在忙着休整和对付后面的追兵，自然无暇顾及这方面。但现在基本安定下来，再加上二龙山上的粮食也已经消耗的七七八八了，便想着再到河间村劫掠一番。而胡都谷在知道了这个消息之后，主动请缨要回村借粮，实则想要回去跟张宝他们共商对策。张关西便命令笑面虎跟胡都谷一起带人回去。
。结果糊涂谷在听到张宝他们等人被从村子里面赶走、去处不明的消息之后，直接大怒。看到张宝他们辛苦营造起来的雾宝，竟然被他人侵占，当即率领一帮起义军攻打雾宝。本来李家的人在占据了雾宝之后，就没打算跟起义军硬着来，想要和谈，哪有什么斗志？再加上糊涂谷对雾宝的一切都很是熟悉。没费多大的功夫就攻了进去，胡都谷一人一刀屠杀李家满门上下二十八口人，把跟在后面的笑面虎都吓得失了笑容。他没有想到，眼前这个沉默寡言的汉子，真要杀人的时候，竟然这么狠，眼皮都不带眨一下的。以后绝对绝对不能惹这个狠人。这是笑面虎对胡都谷的评价。胡都谷不知道张宝他们一行人的去处，也只好在二龙山暂时待了下来。县府里面，宝月酒楼正式开业。现在兵荒马乱的，张宝他们倒也没有大张旗鼓的宣传。按照张宝的想法，现在是什么年月？你要是火热了，指不定晚上就让人乐，一切还要苟着来，安安稳稳的过段日子再说。本就是大灾过后，百姓手里面的余钱不多，只有偶尔的几个大户人家出来六街串食，过来尝尝鲜。每一个来的人，自然都是赞不绝口。这一来二去的，倒真是让县府里面的不少富贵人家都知道了有这么一处好去处，隔三差五的来转转，生意倒也不差。这天，张宝正在后院。收拾着李大虎从河边的泥土里面刨出来的几条蛇，准备新增加一个蛇羹的菜品，却不料在前厅当小二的老何慌慌张张的跑了进来：“少爷，不好了！”我远远的看着一队衙役走了过来，是不是暴露了？张宝一听，倒也有些吃惊。何叔，你先别慌，你在这等着，我到前面去看看。张宝洗了洗手，解下围裙扔给老何，朝着前厅走去。刚出门就看见了两个衙役挑帘进来，正在说话，后面走进来了一个胖嘟嘟、圆滚滚的人。张宝一愣。此人竟是县太爷。之前的时候，张宝曾经在街上看见过这位县太爷，当时坐在一顶绿泥大轿里面。虽是寒冷的天，县太爷还挑着帘子不断扇风，故此被张宝看见。此时看见县太爷前来，倒真不知道是什么意思，连忙迎了上去。不知县太爷大驾光临，小店蓬荜生辉，场面上的话，张宝自然是会说的。他可是知道县太爷在县府里面的地位，毫不夸张地说，现在的县太爷就是县府的皇上。主管着坐堂审案、征收钱粮、劝客农桑、兴修水利、赈灾放粮等等所有事务，又加上现在这兵荒马乱的世道，县太爷简直是军事、财务、人事一手抓，权力不可谓不大。张宝客客气气的，倒也不是趋炎附势、巴结县太爷，只是希望这个县太爷别有事没事的跟他们作对，找他们麻烦，那就再好不过了。嗯，这是个吃饭的地方，你是哪个？县太爷看着张宝年纪轻轻，一表人才，说小二不像。说掌柜的又带着那么一丝书生气，在下是这宝月楼掌柜的，您看二楼雅间请。张宝对着县太爷招呼道：“哦，掌柜的很年轻啊，前面走着。”县太爷似乎是站累了，急于找个地方坐下，也没多说什么。小月给楼下当差的几位官爷也伺候一桌，连县太爷的都记在店里的账上。张宝一边朝二楼走着，一边对苏小月吩咐道：“苏小月自然机灵的很，连忙招呼几位当差的衙役走了进来，殷勤的伺候着。小掌柜啊。”你说你这个酒楼怎么取了这么个名？环保月楼，我之前只知道有个怡红楼和醉红楼，听着我二姨夫跟我说，还以为也是个听曲唱戏的地儿，没想到竟是吃饭的。你这有什么好吃的？县太爷跟在张宝的后面喘着粗气说道。张宝正听着被县太爷踩得吱嘎吱嘎作响的楼梯，担心着县太爷会不会踩断了掉下去。听到县太爷的话，一头黑线。怡红楼、醉红楼，怎么听起来都是这么妖娆的感觉？您里面请，包您满意。张宝把县太爷迎了进去。这是什么？怎么没椅子？县太爷一进去就急着坐下，却发现没有椅子，倒是有一个高出来的台子，上面还摆着一张桌子。县太爷，您坐在这上面暖和。张宝指了指前面的炕，对着县太爷说道：“现在的时候可是没有炕的，所以冬天睡觉的时候冻死个人。之前在村里面没有条件，这次进城以后，在雅间里面布置的时候，张宝就特意让李大牛按照张宝的描述制作了火炕，下面直接倒入火热的木炭。”不一会就暖烘烘的了，哎呦，好东西啊，还烫得很来。这宝月楼还真有点意思。县太爷起初上去的时候还有点诧异，但当李大婶把火炭放在底下之后，立马就感觉舒坦了起来。不一会，李大婶就麻利的给县太爷置办好了火锅的一切东西。不过是在冬天，没有太多的菜蔬，花样少了一些。但县太爷可是第一次吃这种涮肉片，再配上张宝调出来的胡麻酱，那叫一个绝。掌柜的，再来一盘，不，三盘。县太爷在屋里面吆喝着，苏小月撇了撇嘴，悄悄地捅了捅张宝。相公，这都已经是二十几盘了，还吃啊？张宝一阵苦笑。如果只有张宝自己，他才不会伺候。但现在自己身后一大家子的人，哪能由着自己的性子硬刚？
，全当为了狗吧。快去，别让县太爷等急了。对了，给县太爷上烈酒，把何叔的好酒拿上去。另外，去看看何叔的两条蛇肉收拾好了没有，我一会端上去。张宝笑着对苏小月说道：“既然要做生意，自然就要笑迎天下客。”张宝以后还想着条件好了，招几个身材高挑的女子，来一个海底捞式的贴心服务。不过一想到这个社会，哪个大户人家里面没有几个俊俏的丫鬟？那贴心服务不仅贴心贴身，还是二十四小时的。只好作罢。哎哎哎，你们听说了吗？最近二龙山那边的起义军好像又把那些追兵给打退了。听说这好像是最后一伙追兵了。几个在吃喝的衙役们聊着，张宝听见二龙山，不由得侧身细细听着。是啊，这些追兵要是没了，那我们这三河县岂不是麻烦了？郡守大人就这么走了，也没说后面怎么办。要是起义军打过来，那可怎么办？不能吧？他们还能攻打我们县府？那可不好说。起义军足足有好几千人，我们这个县府里面的人才多少？就算是郡守大人留下了五百人马，那也不够啊！哎，说的是啊，打过来再说吧。来来来，吃吃。听了这些衙役的话，张宝倒是皱起了眉头。没想到现在的起义军竟然发展到如此的大事，几千人马可不是闹着玩的。本来想着在这县府里面还能安全一点，现在看来也很难说。而且这个县太爷是怎么看怎么不靠谱啊！令张宝疑惑的是，那个陈大刀竟然已经离开了。虽说留下了五百人马，但真要是起义军打过来，还真是麻烦。相公，蛇肉已经好了。苏小月端着一盘蛇肉走了过来，好，给我吧。张宝接了过来，朝着楼上走去。张宝进去的时候，看见县太爷正撸着袖子，一手拿着酒壶，一手夹着肉，吃的那叫一个痛快。大老爷，这是今天刚刚出城挖到的蛇，尝尝鲜。张宝笑着对县太爷说道：“哟，这可是好东西啊，看不出来掌柜的还真有能耐，能搞到这种东西。”县太爷眉开眼笑的，明显有点上头了，说话都不太利索。蛇肉这东西滋阴补肾，对肾脏亏损有很好的滋补，正是县太爷欠缺的。自从这个秋天贴秋膘贴大了，一下子胖了不少，那方面自然受到了不少的影响。再加上最近去怡红楼和醉红楼的次数多了点，家里面的几房小妾都很是不满。哪有哪有，不过是辛苦一点，出城到山上去多转转罢了。不过大老爷最近倒是在山上看到不少手拿兵器的人啊，我们都不敢靠得太近，这是些什么人啊？张宝把话题引到了这上面，想看看县太爷的想法，要真是不安稳。还是要及早的想办法才行。哎，你不说这个还好，一说起来就头疼啊。最近这伙起义军真是邪了门了，去哪不行，非要到我们这三河县来，还不走了？还有那些流民也都一股脑的涌了过来，把我整天忙的呀。这要是有点什么事情，我可真是睡不着吃不下了。掌柜的别干站着呀，坐下一起吃点。县太爷一听，长叹了一口气，把酒壶一放，招呼着张宝坐下。县太爷一边说话，两个腮帮子不断的颤抖着，嘴角边沾满了胡麻酱。张宝看着县太爷的样子，捂着嘴只想笑，赶紧在大腿上掐了一把，这才没笑出来。这县太爷一点架子也没有，倒是有些平和近人。很难想象他拿起金堂木这一拍会是什么感觉。这不是怪了，这起义军不都是由军营的人马负责处理的？怎么这差事还落到县太爷您的头上了？张宝给县太爷添了一杯酒，县太爷端起来一仰脖子喝了，又夹起一块蛇肉来，顾不得烫，直接塞进了嘴里面，烫得直扎舌头，囫囵吞了下去。张宝看着，连忙再添上一杯。县太爷又一口干了，已经有点醉眼朦胧了。军营负责个屁！那个姓马的军侯根本就不听我指挥，还整天把我那百十号衙役使唤的跟孙子一样。县太爷很明显有点喝高了，把对面的张宝也不知道当成是什么知己，就抱怨了起来。在现在大夏的县府当中，县太爷居上，下面是县尉和县城，县中之事分为文武，县尉负责武事，执掌治安，抓捕盗贼。县城负责文事，抄写告示，撰写文书。只不过，像三河县这种小县府，县太爷就是老大，什么都管，下面的人分工也没有那么明确，当然也没有那么多的事情忙活。三河县没有县城，只有上任知县留下来的一名主簿，县尉更是个病秧子，据说是得了什么重病，走路都要人搀扶，更不用说干事了。一帮衙役散漫得很，不过最近倒是惨了，陈大刀、陈郡守不知为何突然来到了他们这三河县，还调来了几千人马。正当这个县太爷准备招待的时候，陈郡守又一溜烟的带着一帮人马出城了。去向不知，但留下了一名军侯和五百人马，协助三河县抵御起义兵。偏偏这位马军侯是个冷面人，县太爷设宴招待，全程冷脸，更是从县太爷的手里面要接手一帮衙役。县太爷哪能答应？以维护治安为由给拒绝了。但这个马军侯不是今天要训练场地，就是明天要兵刃粮草。前一阵子说什么要加固城墙，让他们一帮衙役去帮忙。县太爷想着，怎么也是郡守的人，不好得罪，就松了口。这家伙好，足足忙了七八天，差点没把一帮衙役们累死。
，县太爷自觉也是受了不少气，对这个马君侯很是不满。此时听到张宝说起来，自然是大诉苦水。啊！张宝正不知如何接话，下面就传来一阵乱哄哄的声音，紧接着一个中年人拎着下摆，急匆匆的走了上来。张宝连忙站了起来，打量着来人。来人年纪刚刚而立，身材修长，留着薄薄的胡须，一身书生的扮相。此人正是县府的主簿黄晨之，老爷。那位马君侯又在衙门里面发火呢，赶紧回去看看吧。主簿也无暇顾及张宝，径直来到县太爷的面前，说着。县太爷迷迷瞪瞪的一拍桌子，欺人太甚，又为什么发火？县太爷很是不满的一踹炕。谁料县太爷的体重太大，本来这个火炕就已经摇摇欲坠。经过这么一踹，县太爷坐的地方竟然塌了一片，县太爷直接掉了进去。好在火炕坐的不是很高，而且里面的炭火也早就已经熄灭了，这才没摔出个好歹来。张宝和主簿两人费了好大的力气。才把县太爷拉了起来，说是府库的兵器问题。总之，老爷还是赶紧去看看吧。主簿一边扶着县太爷下楼，一边在县太爷耳边絮叨着。张宝看了看摇摇晃晃下楼的县太爷，无奈的摇了摇头。虽然张宝不知道是具体是什么情况，但是按照县太爷这个样子回去，估计那个马军侯会更加火大。这个情况，按理说那个主簿不应该不明白，怎么还一个劲的让县太爷回去？张宝来到火炕前看着，很明显已经作废了。看来这个火炕还是要改进一下。刚走下楼，就看见苏小月笑眯着眼迎了上来。怎么了？这是？看把你高兴的！张宝在苏小月的鼻子上刮了一下，相公你看，这是县太爷走的时候匆匆扔下的。苏小月一边说着，一边掏出了一大个银锭，足有四五两。县太爷还给钱了，真是难得呀！张宝也有些诧异，本来都打算喂狗了，没想到竟然还能收到钱，这县太爷还真是有点意思。走了，老何这时候也鬼鬼祟祟的从后面探头出来，走了。听着话，最近衙役们忙得很，都在顾着那些起义军的事情。估计你之前的事情早就忘得差不多了，不用这么疑神疑鬼的。张宝笑着说道：“嗨，多大点事我都没放在心上。刚才不是怕你不敢处理那几条蛇吗？”老何一脸满不在乎的梗着脖子说道。张宝翻了个白眼，一会老牛回来之后，让他在修修楼上的火炕，被县太爷坐塌了。还有这个楼梯，我感觉也有必要加固一下。”张宝对老何说道：“我出去一趟。”张宝说着便走了出去。之前听到县太爷说起刘明的事情，张宝最近几天倒是没有出门，便想着出去看看最近县府的形势。如果真要是刘明多了，他们现在力所能及的也可以设个粥厂，暂且缓一缓。张宝倒不是多么有善心，只是这刘明控制不好，就有可能是难民或者暴民。他们如果暴乱而起，首当其冲的就是他们这些开酒楼的地方。现在这年月，谁活着不是为了一口吃食？张宝一路安步当车，来到了城门口，却见城门口的外面已经挤满了不少的刘明百姓。有几个施粥的帐篷在支棱着，但现在似乎还没到施粥的时间，并没有围着人。张宝很是诧异，这倒是奇了。当时他们进城的时候，大清早的连个人也没有，怎么这才不到月余就出现了这么多的流民？看不少。刘明之搭起的帐篷是已经在这里待了不少时间了。张宝在城门口打听了一阵，这才知道确实是最近几天才聚拢过来的。而且新来的马军侯下令，为了防止起义军的探子混进城里面，所以刘明一律安置在城外，不得进城。这才导致了刘明在城外的聚集。张宝不禁点了点头。这么做虽然难免有些冷漠，但在这等非常时期，却是最稳妥的办法。要是那些起义军知道县府的守备力量如此薄弱，趁机渗透进一部分人马来，在城里面搞搞混乱，城外再趁机起事，说不定这个县府就危险了。正当张宝想着，看到一群刘明朝着一个方向蜂拥而去。张宝一看，是几个施粥的帐篷抬出来了不少的稀粥，不少刘明混乱的挤在那里。张宝看了一会，正要转身回城里。安排李大牛他们也送点粮食出来，却突然听见一个施粥棚里面传出了一阵吵闹声。张宝皱了皱眉头，凑了过去，只见一个粥棚的外面，不少流民正捧着豁口的大海碗，围成一圈看热闹。里面有一个无赖样的青年，正冲着一个白衣女子连喊带骂；还有一个青年捂着肚子躺在地下，旁边的破席子上躺着一个面色苍白的小女孩，不过十一二岁，正抱着一个小小的包袱，一脸不知所措的看着眼前的众人。被骂的那名女子看起来不过桃李年华，肤白如雪。秀颈婀娜，一双纤细的胳膊此时正插在轻盈的杨柳细腰上，秀眉微蹙，俊俏的脸蛋气得通红。面对着无赖地痞的污言秽语，显然正在极力压抑着怒火。你说是喝了我们家的粥，有何凭据？这么多人喝了我这里的粥，为何偏偏你们出了事情？你，你们分明是来捣乱的！一边说着，女子的眼角竟然闪上了一丝晶莹，气得连连跺脚。谁捣乱了？你别以为给我们口饭吃，你就是活菩萨了，给我们下毒，是想害死我们吗？要么我们就见官，要么你就跟我回去，把我弟弟妹妹的照顾好了，然后就可以走了。那名年轻男子一脸轻浮的说道。
，眼神当中满是隐喻。周围的人也都纷纷窃窃私语。从众人的话语中，张宝这才明白了事情的起因。原来，这两名男子说他们的妹子今天早上喝了白衣女子的粥，之后就一直腹痛难耐，现在另外一个人也肚子疼了起来，非要让白衣女子给个说法不行，赔钱还不行，必须要跟他们回家。你，你们明明就是，不要在这捣乱，不然的话。休怪本小姐对你不客气。白衣女子看到男子眼中的邪欲，瞬间明白了是怎么回事。我们捣乱，明明就是你的粥有问题，说不定就是因为针对我们下毒的。大家快来看啊！这人不是我们三河县的人，却在这里施粥，分明是不怀好意。那名叫骂的男子对着周围的人吆喝着，不少不明真相的人也对着白衣女子指指点点了起来。张宝正想看看那名小女孩的异样，却正好看见那名躺在一边哀嚎的男子，竟然有意无意的在小女孩的腿上狠狠拧了一把。小女孩这才像是反应过什么来一样，用包袱捂着肚子，脸上的表情也痛苦起来。不过看她表情里面的惊恐之意，远胜于疼痛之意，很明显是刻意而为之。张宝瞬间明白了，这个小女孩分明是这两个男子威逼来装病的，而那躺在地下哀嚎的男子就更不用说了。光看他捂着的地方，就随着身体的不断挣扎换了好几个地方。住手！光天化日之下，竟然在这里胡搅蛮缠，真当我们所有人都眼瞎吗？张宝听见那名男子继续在那里谩骂不止。心头火起，禁不住的吆喝了起来。听到张宝的话，围观的人瞬间闪开了一条路，把张宝的身形露了出来。张宝这才意识到自己脱口失言，心一着急，竟然把电影里面的台词吆喝了出来。但此时众人都在看着自己，便硬着头皮走到了前面来。“你是什么人？我告诉你，别多管闲事啊，不然的话，削死你！”那名男子看见张宝出来，脸上顿时狰狞起来，恶狠狠地对着张宝说道：“滚一边去！”张宝骂了一声：“这种垃圾！”搭理都不愿意搭理，然后准备俯身看看小女孩的情况，没想到后面那人竟然恼羞成怒，上来就要对张宝动手。那白衣女子一看，用脚轻轻一点地，一个青燕翻身从粥棚里面跳了出来，凌空一脚踹在那人身上，那人一个跟头跌了出去，正好撞在躺着的那人身上，一脚踩在了两腿之间，鸡飞蛋打，地下那人嗷的一嗓子就坐了起来，脸色瞬间比纸还白，浑身冷汗，倒地抽搐了起来，没一会竟然断了气，杀人了，杀人了，救命啊！那名青年扯着嗓子吆喝了起来，那名白衣女子更是脸色苍白，一脸不知所措地站在那里。此时正好有一对衙役在城门口巡视，维持流民的秩序。听到这边的吆喝声，连忙走了过来。怎么回事？怎么回事？都闪开！看到衙役们走进来，那个无赖青年仿佛看见了青天大老爷一样，连忙上前抱着为首衙役的大腿，嗷嗷嚎哭了起来。大人啊，这个娘们在粥里面下毒不说，还打死了我弟弟啊！大人，你可一定要为我做主啊！顺着无赖青年的手，几名衙役看向了站在一边的白衣女子。几个衙役有些发愣，没想到世间竟然有如此美丽的女子。冻僵涨红的脸蛋儿，带着一抹柔软和光泽，温润的如同美玉一般。妩媚的容貌当中带着一丝惊慌，让人一脸的疼惜。虽然此时脸色苍白，一脸的震惊，但那俊秀的面容却是让几个衙役很是惊艳。不过意识到周围还有不少的人围观，为首的那名衙役连忙收起了姿态：“王赖狗，怎么又是你们两个？你弟弟死了，这位小姐。”他说的话当真？听到衙役的问话，白衣女子这才反应了过来。不，我没有动他，更没有下毒，我也不知道这是怎么回事。白衣女子脸色煞白，没想到自己好心出来施粥，竟然还惹上了人命官司。这件事情实在是没处说理去。刚才确实是自己一脚踹了出去，但脚上明明收着力度，哪知竟然踩上了另外一人。慌乱中并没有看得真切，但地下那人却是实实在在的死了，不免心神大乱。既然如此，还得跟我们去衙门里面走一趟。让县太爷秉公处理，在这里的这么多人，可有位小姐佐证的？一起跟着到衙门里面做个见证。衙役对着周围的流民们问道。结果一听要到衙门做见证，所有的流民一哄而散。见到此状，那名女子一脸的不敢置信，死死的咬着下唇，委屈之间一行清泪流了下来。他没有想到自己好心好意的出来施粥，但自己遇到麻烦的时候，这群领受了自己施粥的众人竟然冷眼相观，并无一人伸出援手，心中早已冰凉一片。这位官爷。刚才的事确实是跟这位小姐无关，完全是这两个无赖自己找事。那人死了，也不过是他自己不小心失误踩了那人要害部位，实在是怪不得这位小姐。张宝在一边出声说道：“你是什么人？”衙役对着张宝问道：“我是，他们是一伙的。刚才就是他出来帮手，大人啊，千万别放过他。”张宝的话还没有说完，刚才的无赖就插话说道：“好了好了，既然如此，就都跟我们走一趟吧。”衙役们听得头大，索性把所有人都押了回去。尸体交到了令史手里面。现在的大夏，衙门里面负责活体检验、尸体检验、现场勘验的官员称为令史，也就是验尸官。
。至于县太爷，据说是有公务在忙，今天来不及审理这方面的事情。衙役们只好暂时把张宝和白衣女子关到了牢房里面。张宝很是无语，这哪是什么公务在忙？县太爷明明就是喝多了，还没醒酒，本来就想着出来看看情况，没想到竟然惹上了这样的事情。偏偏县太爷喝多了，还是在自己那里喝多的，这命里该着就有一劫啊！三河县县府的大牢并没有分什么男监和女监。一年也不会有太多的案子和犯人什么的。张宝进去的时候，桌子上积了一层灰，地面上的枯草也早就快没有了，露出阴冷潮湿的地面。好在现在是冬天，没有蟑螂、尸虫之类的，不然张宝可真是要哭了。负责看守的那名衙役年纪不大，没有想到竟然还有人被关进来，而且还有一个肤白胜雪的美貌女子，一颗心早已躁动难耐。虽然站在牢口，但时不时的朝着牢里看上几眼，奈何那名女子一直低着头，让年轻的衙役有些失望。张宝把自己这处猪圈一般的牢房简单收拾了一下，这才转头看着旁边的白衣女子。那个白衣女子自从进来之后，就一直闷不作声的坐在一边，不知道在想些什么。张宝也不好随便搭话，用手扶出一片干净的，自己坐了下来，想着自己这突然被抓进来，也没来得及跟小月他们知会一声，到时候难免记挂。摸了摸口袋里面还有几块碎银子，倒不如找这个年轻的衙役试一试，也好带个口信回去。特别是老何那个火爆脾气。万一把自己的失踪和之前的那些事情上联系起来，说不定又要干出什么惊天地泣鬼神的事情。这位兄弟，在下有一事相求，不知可否应允？张宝对着那名衙役问道。那名衙役正发愁着，找什么理由能离得这名美貌女子近一些。听到张宝的话，立即走了过来。那名白衣女子听到了，也回过神来，看着张宝。那名年轻的衙役看着白衣女子，转头看着这边，心里不由得一喜，也不好拿捏姿态，来到了张宝的牢房外面，瞥眼盯着白衣女子那美貌的脸看着。这位衙役兄弟，在下不曾想遇到此事，来的仓促了一些，家里不曾关照，还想烦请小兄弟能代为传告一声，也好让家里人放心。张宝对着年轻衙役说道，说着把手里的几块碎银子递了过去，看着白衣女子也凑了过来，对着白衣女子说道：“不知姑娘家住何处？我看这位小兄弟年轻义气，定然会应允，何不一起劳烦小兄弟这一趟？”本来这个年轻的衙役还有些犹豫，但听到张宝这么说了，心里倒是一动，不过手上却推辞着：“这个。”大人在送过来的时候就已经吩咐过了，两位的案子还没有开堂审理。不过那两人素来是我们三河县府里面的混混，惹事不少，想必不会出在两位身上。一会我替班回家的时候，顺路倒可知会一声，也不是什么大不了的事情。张宝一听有门，隔着栅栏硬是把银子塞到了年轻衙役的手里面。看兄弟这话说的，能遇到小兄弟这般明事理的人，实在是不容易，哪有让你白跑一趟的道理？在下是宝月酒楼的掌柜，你可进去随意知会一声就可，让他们不用担心，明天审案的时候再说。嗯，这位姑娘，你是？张宝说完，转头看着白衣女子问道：“多谢公子，小女子的事情自会有些通报，就不劳烦这位衙役兄弟了。”白衣女子对着张宝躬身行礼说道：“但是对这个衙役倒是冷冷淡淡，之前对这群衙役不分青红皂白就把他抓进来的事情，还是有些耿耿于怀的。”年轻衙役的脸上一阵失落，不过转瞬即逝，讨了个没趣，也不再说什么，又回到门口站起岗来。衙役走后，就把牢门一锁。似乎也不担心两人从这牢房里面逃出去。张宝他们虽然也可尝试，但却是没有必要。本来没事，他们要是这一逃，倒成了畏罪潜逃，无论如何也说不过去。再者说了，明天就要开堂审理，自己又跟县老爷有过一面之交，相信那县太爷不会太过难为自己。因此，张宝也就打消了想办法出去的问题，老老实实的坐了下来。可久坐却也乏得慌，地下又一片冰凉阴冷，躺不能躺，卧不能卧，让张宝浑身上下不舒坦。看着旁边那名白衣女子，一直闷头不语，似乎一直有什么心事。张宝索性搬着椅子来到牢房的旁边。这位姑娘可是还在为白天的事情愁烦？这个世界上像这种烂人多了去了。如果老是跟他们一般见识，倒徒增很多烦恼。清者自清，相信明天县太爷一定会秉公处理，还姑娘一个清白的。张宝对着那名白衣女子问道。那名白衣女子听到张宝的话，连忙站起身来。多谢公子，小女子倒不是为那两个无赖的事情，而是，毕竟是一条人命。爹爹又刚刚到此，跟那县太爷向来不和，我只是担心这件事情会给爹爹增添一些麻烦，故而忧虑。倒是之前公子仗义直言，为小女子打抱不平，小女子还不曾谢过，实在是失礼了。白衣女子一边说着，一边对着张宝行了一个万福。姑娘不必如此客气，在下也不过是实话实说罢了。张宝这才留意到，这个近在咫尺的女子竟然是如此的美丽动人，此时也正拿一双明媚的眸子打量着张宝，呼吸之间隐隐有着一股如兰如舍的香味透鼻而来。张宝除了和苏小月亲近之外，哪里和如此美貌的女子近距离接触过？不由得一阵心猿意马。面对着如此漂亮的人儿，如果没有一点感觉的话，要么是太监，要么是有点问题。但想到苏小月那娇羞可爱的样子。
。张宝心里面倒是一阵阵心虚，连忙回了自己的眼神。殊不知，眼前的白衣女子却把张宝的一切表情动作都看在眼里，对眼前这个高大帅气的公子，不禁又多了几分好感。之前见过自己的那么多男子，眼神当中都是充满着邪念和隐喻，那种眼神看起来，就好像自己只是一种下贱的动物一般，让他很是不舒坦。但眼前的公子，眼神当中只有着欣赏，甚至还有着一丝害羞。让白衣女子不禁对眼前的公子也颇为好奇。嗨嗨，我听姑娘刚才所言，难道姑娘姓马？尊父可是三河县县府新来的马君侯？张宝转移着话题问道。啊，你怎么知道？白衣女子一声惊呼，她正是三河县君侯马元明的女儿马烟。马烟从小喜欢跟着父亲舞刀弄枪，之后又拜了一位镖局武士为师，不仅习得了一身好武艺，也传承了镖局的些许江湖气。就算是自己老爹马元明，也拿着宝贝女儿没办法。这次听说马元明要带兵剿灭起义军，马烟也偷偷随着父亲出来了。到了这三河县府，看着流民饿殍满地，便抢逼着父亲开设了粥厂，却不想遇到这个麻烦事。马烟疑惑的看着张宝，自己之前从来没有跟别人说起过自己的身份，在这县府里面也是衍生的很，不然那两个无赖知道自己的身份，一定不会主动惹事。但眼前这名年轻的公子却是如何得知？难道竟是之前从父亲那里认识了自己，贪图自己美貌，这才出手相助？我就说。人心向来冷漠，哪有人会主动为别人出头的道理？说到底，不过还是和其他的登徒浪子一样，只不过手段高明了些罢了。哼，马烟心里面想着，对张宝自然也轻看了不少。这，在下乃是酒楼的掌柜，也是道听途说，马君侯带兵入驻这三河县，但跟县太爷却有些矛盾。再加上之前见姑娘身手不凡，又联想到姑娘的话，这才大胆一断。有失礼的地方，还望姑娘海涵。张宝想了想，说道：“不知为何，听到眼前这个姑娘说。”君侯何县太爷有着矛盾，也不想把之前何县太爷一起吃酒的事情说与他听，只是含糊其辞的解释着。原来是这样，倒是小女子会错了意。在下马烟不知公子如何称呼？阿嚏！马烟脸色涨红，或许是之前出了一身汗，这时已经凉透。在说完之后，跟了一个响响亮亮的喷嚏，有些羞赧的转过了头。不好意思，公子，小女子失礼了。张宝看着眼前这个女子，虽然披着一件白色披风，但经过之前的争吵和动作，围脖处结了一层薄薄的冰碴。进到地牢里面以后，马烟就把脖口敞开，此时正露出着一张白玉般的脖颈，以及素净如初水莲花般的娇俏容颜。地牢虽然无风，但却凉气逼人，着凉自然在所难免。张宝见状，把自己的外衣脱了下来，隔着栅栏递了过去。啊、呃，在下张宝，马小姐，要是不介意的话，可以先批一下。张宝此举完全是出于后世所谓的君子风度，并没有多想，纯粹是下意识的动作。但在马烟看来，哪能随意的披着陌生男子的外衣？就算是夫妻二人之间，在这等世道之下，也是亲密的举动，不由得对张宝的行为有些气恼。到底还是一个轻浮公子罢了。正准备言辞拒绝，却突然发现张宝在伸过来的手腕上，竟然有着两排清晰的牙印疤痕。虽然很浅，快要痊愈了，但却是清清楚楚的显露在马烟的眼睛里面，不由得又想起了不久之前那个黑暗空荡的村落，那个上下其手的搂抱，还有那一口狠狠的撕咬。相公，正当张宝疑惑着眼前马烟那冒火的眼神。身后传来一声忧心的呼唤，张宝赶紧把手缩了回来，手里面尴尬的拿着那件外衣，就好像是偷情现场被发现了一般。不过苏小月可没有留意到张宝的异常，之前听到张宝入狱的时候就已经芳心大乱，此时在大牢里面看到张宝没事，当即捂嘴哭了起来。好了好了，我又没什么事情，只是做个见证人，明天审案之后就回去了，不用太担心。张宝隔着栅栏给苏小月擦拭着脸上的泪水，苏小月这才注意到旁边的牢房里面还有一个比花解语的大美人也不知道是犯了什么罪被关进来的，也不好多问。这时，门口传来一声咳嗽，小月连忙把手中的一个包袱递了进去，压低了声音对着张宝说道：“相公，这是李大婶给你包的包子，你趁热吃。那官差大人是何叔塞了些银两，才答应让我进来看相公一眼，但不能久留。相公，你再委屈一晚，明天公堂结束之后再回家好好休息。”说完，苏小月还想做点什么，但是看着旁边那名美貌女子一直盯着自己看，脸色一红，只好悻悻的走了出去。张宝看着离开的苏小月。又看了看怀里面热气腾腾的包子，手下拿的那件外衣倒是烫手了起来。张宝有些尴尬的咳嗽了一声，顺势披在了身上。啊，马小姐，那人送来的包子，想必你也饿了，一起吃点吧。张宝拿起一个来尝尝，皮薄馅大，还是肉的。看来自己这一进大牢，酒楼里面的那些人也吓得不轻。张公子，夫人头上那根发簪做工很是考究，想必一定价值连城吧？不知张公子从何处所得？看来对夫人还真是偏爱呢。马烟对着张宝冷冷问道。语气当中竟然有些咬牙切齿的感觉，张宝心里面一咯噔，坏了，难道说他竟然认得这是赃物？
，该不会是他家的吧？被当时那个小贼偷了去，然后又阴差阳错的到了自己的手里面，这这可上哪说理去？还能解释说是从小贼身上所得？但这发簪乃是私密之物，自己又是如何而得？要么是贼窝里的同伙，要么是非礼小贼的淫贼，这特吗？看着张宝一脸吃愣的样子，马烟就气不打一处来，想着自己那天晚上被他又搂又抱。还肆无忌惮的非礼了一把，浑身上下就不舒服，特别是那个部位又传来一阵酥麻的感觉，让马烟不禁有些恼羞成怒。没想到眼前这人竟然就是当日那个登徒浪子，偏偏自己刚才还把他当成是一个见义勇为的正人君子，还对他施礼还献。想起来，马烟就羞愤异常，哼，要吃你就自己吃去吧，我马烟就是饿死，死在这大牢里面也绝对不会吃你姓张的一口吃的。马烟气愤的说道，眼角泛起了晶莹的泪花，啊。张宝很是无语的看着眼前这个说变脸就变脸的马烟你怕不是有什么大病？说翻脸就翻脸啊！你长得漂亮，你就有理了呗。切，你漂亮，所有人都得围着你转；你漂亮，随意发飙，别人就得受着；你漂亮，其他人就不是人了呗。漂亮女人多了去了。再说了，晚上都是关了灯的，谁看脸啊？张宝哪能受这份气？索性抱着包子，盘腿坐在了椅子上，自己大快朵颐起来。在一边的马烟看见张宝竟然真的不搭理自己，自顾自的。在那里吃了起来，偏偏吃的时候还吧唧嘴，偏偏这个大肉包子还香气四溢，偏偏自己从白天到现在还一点东西没吃，肚子早就饿扁了。想着自己的委屈，马烟嘴一扁，又在一边抹起了眼泪。另外一边的张宝，在吃了五个大包子之后，就撑得不行了。李大嫂包的这个包子，一只手都拿不过来。这次生怕张宝在大牢里面吃苦受罪，就多带了不少。看着还剩下的三个，张宝有些迟疑，这咋办呢？实在吃不下了，放在这里。会不会被老鼠给吃了？留不住啊，这玩意儿，想要喂狗也没地方去喂。张宝抬头看着旁边的马烟背对着张宝，肩膀在那里耸动着，想了想，心里面还是一软。一个大老爷们跟人姑娘家置什么气？有没有点风度了？张宝把剩下的包子用包袱一卷，朝着马烟那边扔了过去。马小姐，我实在吃不下了，你吃几个吧，不然被老鼠吃了就可惜了。张宝轻轻对着马烟说道。马烟听了，双眼气得冒火，两个粉拳紧紧的握着。恨不得冲进隔壁的牢房里面，好好的收拾一下这个登徒浪子。什么叫你吃不下了就给我吃？打发要饭的呢？偏偏还不能用之前的事情跟张宝动手，不然自己被非礼的事情就暴露了。马烟咬牙切齿的不搭理着，有心想要把张宝扔到脚边的包子扔回去，但终究还是没有。哎呀，吃饱了，困了，先睡了。张宝看着马烟那矜持的样子，知道他不好意思当着自己的面吃，便装着要睡觉的样子，把那些枯草聚拢了起来，背对着马烟，合一躺了下去。但是地下一片冰凉，他哪里睡得着？不一会，就听见旁边传来一阵咕噜咕噜的声音。又过了一会，那边似乎站起身来，朝着自己这边看着，然后小心翼翼地拿起了包袱。又过了好一会，这才传来一阵细微的吃东西的声音。张宝轻轻笑了笑，不知道什么时候沉沉地睡了过去。再次醒来的时候，天色已经大亮了。看到旁边的马烟还在椅子上睡着，费力地翻了一个身，在冰凉的草堆上睡了一夜。张宝感到浑身上下都酸痛无比。正在这时，外面传来一阵说话的声音，紧接着，牢门打开，一对衙役从外面走了进来。衙门大堂，对于那些衙役们来说，已经很久都没有升堂了。白起义仗来的时候，还有些生疏，乱了半天，这才站好了彼此的位置。自从纷乱以来，原有的社会体制名存实亡，再加上县太爷本身也不是什么料理正式的好手，所以县太爷空降上任以来，还没正儿八经的升过几次堂。这次升堂，听着泼皮王赖狗的话和马烟在一边的解释。早已头大。说实话，昨天晚上醒过来的时候，听见下人禀报，说是马君侯的女儿失手伤人性命，被抓进了大牢。马君侯在外求见的时候，县太爷差点没笑出声来。就在下午，县太爷被主簿叫回去的时候，被这位马君侯指着鼻子痛骂了一顿，又是什么玩忽职守，又是什么对百姓不负责任之类的，骂的县太爷一点脾气也没有。也就是现在兵荒马乱的，有兵权就有地位。要是在平常，县太爷才不搭理他。但是没想到，到了晚上。风水轮流转，轮到他马君侯求着自己了。县太爷哪能让他顺意？严令看管大牢，绝对不能让这个老东西进去看看。然后又乐滋滋的在后院摆好了一桌酒菜吃喝着，撑到快后半夜了，才让人把马君侯送了回去。既然这个马君侯的软肋落在县太爷的手里面，哪能这么简单的放过马烟？所以今天升堂就想着先判的厉害点，让马君侯来求着自己。但是没想到，一见到马烟之后，竟然是如此娇滴滴的一个小美人，县太爷倒真是下不了手了。在上面打着江湖，听说在场还有一个人证，叫上来。县太爷对着下面的衙役吆喝着。不一会，张宝便被带了上来，正迟疑着是抱拳行礼
还是弯腰行礼，反正跪下是不可能了。结果一进去，县太爷一拍大腿：“哎呀，这不是那谁吗？你怎么到城外去了？”县太爷一见张宝，就兴奋地说道：“在宝月楼吃的那顿饭，那可是一个浑身舒坦，对这个掌柜的印象也是极好。”张宝见县太爷这么问了，顺势一抱拳说道：“在下听着大老爷说到留名的事情，也想替大老爷分忧，便想着出去也开个粥棚。”却没想到，正好遇见这种事情，便想着来给这位马小姐做个见证。但昨天适逢县太爷公务繁忙，就在牢里待了一宿。昨天这位马小姐确实不曾直接动手伤人，不过是那无赖自己误踩。这种事情倒是巧合的很，实在是时也命也。怪不得这位马小姐。再者说了，马小姐的粥自然没有问题，不然的话，那么多喝粥的人，断不会只有这两人出现症状。再加上眼前这个原告，想必也是一同喝的粥。真要是有问题，怎么还是活蹦乱跳的在这里？张宝笑着说道：“县太爷一听，顿时不高兴了。你们简直是胡闹！这可是个好人，怎么能做这种事情？还关在大牢里面待了一晚上，这怎么能行？至于这件事，你这个原告还有什么说的？”县太爷对着王赖狗说道。王赖狗一看也明白了，张宝和县太爷的关系不一般啊，早知道就不把这个张宝给牵扯进来了。连忙上前说道：“这位张掌柜的确实不曾参与此事，但我大弟确实是被这个娘们踹了我一脚，这才出事的。还有哟。”我现在胸口还疼来，王赖狗立马戏精附体，在公堂上演了起来。傻子也能看出来是装的。这个既然如此，这件事情说的都有道理。本官一向是秉公执法、清正廉洁，清誉有口皆碑。此案让本官细细考量，再做追究，不会放过一个歹徒，更不会冤枉一个好人。先把马小姐带下去，暂时关押在大牢里面，等我查明真相再来宣判。退堂！县太爷大手一挥，这就退堂了。他哪能这么简单的就放过马烟儿？只要马烟关在监牢里面，自己就拿捏住了马君侯的命脉，不愁他不求自己。张宝在下面不知其中原委，倒是一头问号。刚才都已经说的这么明白了，看着眼前这个无赖，所有的事情也很是明晰。你还回去考量个找找啊？张宝很是无语，但看着马烟被衙役带下去的时候，那无助的眼神，张宝心里面一软。自己毕竟是作为马烟的证人来的，现在这马烟还没有被无罪释放，岂不是说自己也没尽完证人的本分？张宝正要追上县太爷，再说点什么。冷不防被李大牛从身后一个熊抱，哈哈，少爷，俺就说你没事吧。一帮娘们还哭哭唧唧的，这就是那个什么人自有天相，鸡人、鸟人，什么人来着？李大牛兴奋的说道。张宝一头黑线，这次公堂会审，老何害怕自投罗网，没法到现场。苏小月倒是想来，但毕竟一个女人家到这里来不是很方便。最后还是李大牛出马，拍着胸脯保证说，一定会把张宝给毫发无损的带回去。被李大牛这么一耽搁，县太爷早就没影了。张宝只好先跟着李大牛出来，却正好看见一个瘦弱的女孩坐在衙门口的石阶上，抱着一个小包袱，一脸惊恐的看着从里面出来的张宝。张宝定睛一看，这个女孩正是之前那两个无赖找事的时候，在地下躺着装病的那个小女孩。此时脸上冻得通红，正瑟瑟发抖的看着眼前的张宝。张宝倒是有些诧异，这个女孩和那两个无赖是什么关系？要是真像那个无赖所言，是他们的妹妹，刚才又为什么不出现在公堂上？张宝摇了摇头，正要走开，但看着那个冻得浑身发抖的女孩，不由得想起自己第一次看见苏小月时候的样子，也是这样，只穿着一身单薄的衣服，冻得瑟瑟发抖，心中不忍，走回到了小女孩的面前：“你是什么人？刚才你哥他们走了，你怎么不跟着回家？”听见张宝的问话，小女孩抬起头来，目光怯怯的，有点害怕，神色里还透着一丝慌乱。毕竟在小女孩看来，自己是无赖那边的，而张宝是那个小姐那边的，过来找自己。一定不是什么好事。我，小女孩不知道怎么说话。那两个人是把你抢来的？他们不是你哥哥？张宝试探性的问道。之前在看到地下那个无赖用力拧小女孩的时候，张宝就有些疑惑了。自己的亲妹妹怎么可能舍得下手？不，不是，是买买来的。我爹我娘用一两银子把我卖了，好给弟弟买粮食吃。小女孩看着张宝的眼神里面并没有什么凶意，相反，眼神和语气都很是温和，便轻轻的说道：“哎呀。”哪个爹娘舍得卖自己的娃娃？李大牛在一边听了，很是震惊的说道：“张宝倒是没说什么，在现在这个时代，女人的地位就是如此的卑微。大多数贫苦家庭的女孩都是等待着用来交换的一件货物罢了。像这种情况固然不多，但也绝对不在少数。更何况是现在的年景，他人呢？刚才不是看见他走出来了？”张宝压抑着自己的怒火，对着小女孩问道：“那人我不知道，昨天我跟过来就一直等在这里，他只是让我让我滚，我也不知道。”小女孩越说声音越小，最后直接把头低了下去。张宝和李大牛一看就明白了，一定是那两个无赖
花了一两银子买了小女孩，就为了演这么一出戏，好骗点银子，顺便飞礼一下马烟但是不仅没赚到钱，还死了一个人。见到这个小女孩，自然是把她当成丧门星，无情的抛弃了她。又是一个可怜人。你要是没有地方去，要不要到我们酒楼里面来干干活？我们正好缺一个伺候的丫头。张宝对着小女孩说道：“既然让她遇见了，她就不能不管，这是军人的义务。从她当兵的第一天起，政委就告诉过他们，这身军装就是老百姓的靠山，不管在什么地方。”当你看见老百姓有困难的时候，就是你的责任。军人避无可避，虽然现在没有穿着军装，但这种意识却深深的烙在张宝的心里面，让张宝对一个这么可怜的小孩置之不理。他做不到。听到张宝的话，小女孩先是一愣，显然没想到张宝竟然会愿意要她，当即跪在张宝的面前，拼命的磕着头：“谢谢大老爷，谢谢大老爷，我什么都会做，只求大老爷给我一口饭吃就行。”看着小女孩的样子，李大牛这个汉子也在一边悄悄抹泪。快起来吧，先回去再说。张宝把小女孩拉了起来，三人朝着酒楼的方向走去。此时的县衙里面，县太爷的面前正站着一个身材魁梧的壮汉，此时正低头弯腰的对县太爷说着什么。县太爷则是半躺在椅子上，用茶杯盖剥着茶叶。我说马大哥啊，这件事情确实难办啊。令渊当日确实是出手伤人，这么多人看着，这事是绝对脱不了干系的。我是有心想要私底下帮一把，但是老弟我职责在身，实在是为难啊。再加上昨天马大哥让我等恪尽职守的话是历历在耳，振聋发聩。我要是徇私，岂不是打了马大哥你的脸？县太爷淡淡的说道。面前的马元明瞬间涨红了脸。昨天自己正是因为库存兵刃的事情，对着县太爷语气强硬了一些，但是没想到，转眼间自己的女儿就遇到了这种事情。这个马君侯对谁都可以冷言冷语，但唯独对自己这个女儿是宠爱的很。所以一听说女儿出事了之后，就连忙放下架子来找县太爷说情。但自己在县太爷那里足足等了半宿，愣是没见到人。他自然知道这是县太爷故意刁难他，但为了女儿，他忍了。今天好不容易公堂上有人正在场证明，本是可以证明一二的，但没想到又被关进了大牢，而且听这个意思，还不知道要关多长时间。想着自己的女儿自从进去之后，还没吃过什么东西，地牢里面又阴冷的厉害，就心疼不已，只感觉愧对亡妻，只好再一次舔着脸来找县太爷网开一面，哪怕是让自己进去见见女儿一面也好。但县太爷用避嫌给断然拒绝了，好说歹说，县太爷就是不松口，只好无奈的退了出来。君侯，要不要我半夜带人进到大牢里面，把小姐给劫出来？大牢里面也没几个人，什么狗屁县太爷，咱不鸟他。马元明的卫兵看见君侯再次愁云满面的出来，连忙上前说道：“万万不可！现在城外还有不少的起义军，我等本就跟县府的人有了矛盾，如果贸然劫狱，只会引起更大的麻烦。再说，我等受陈将军重托，要驻守三河县府。”如果因为我等私事导致内乱的话，将军怪罪下来，我等也无颜面对。哎，都是这个丫头，非要去赈济流民，这下可好了。马军侯很是无奈，翻身上马，正要带着卫兵回去军营，脑海里面却突然想起之前在公堂上那个仪表不凡的少年来，听他和县太爷的对话，似乎很是熟悉，能不能找他帮帮忙，跟县太爷求求情呢？毕竟他也算是自己这边的证人，说不定有希望。对，就这么办。此时的宝月楼里面。张宝带着苏小月从内院走出来，把小女孩的事情跟苏小月说着，正好看见那个小女孩怯生生的坐在台阶上，膝盖上放着包袱，小巧的下巴就压在包袱上，怔怔的看着地面出神。听见张宝和苏小月的脚步声，这才慌乱的站了起来，怀里还紧紧抱着他的那个小旧花布包袱，忐忑不安的看着张宝。这个就是我跟你说的，他叫小翠，家里还有两个弟弟被卖。哎呀，你怎么穿的这么单薄？快跟我进屋去。张宝对苏小月正说着。苏小月就忙不迭地打断了他的话，上前拉起小翠的手，朝着屋里面走去。临进门还不忘回头瞪了张宝一眼，那意思自然是埋怨张宝把小翠一个人撂在院子里面受冻。见到小翠，苏小月很是心疼，而且看年纪，小翠比自己还小五六岁，便马上进屋找了衣服给小翠穿着，然后张罗着李大嫂给小翠做点热乎的来吃。小翠怀里抱着小旧花布包袱，一脸不知所措地看着热心的苏小月，一时竟不知道该做什么。临走的时候。他娘流着泪给他收拾了一个小破包袱，想着把他卖到那两个衣着完整的公子家里面，能跟着享享福。结果没想到，竟是一个火坑。不仅没有享到什么福，还挨打挨骂，不给饭吃。现在突然来到一个这么温馨的氛围当中，看着苏小月眼神当中的关切和心疼，眼泪再也忍不住，扑簌扑簌的掉落下来。谢谢少奶奶，谢谢少奶奶。淳朴的小翠不知道怎么用说话表达内心的感激，只能一个劲的磕着头。苏小月也不知道被勾起了什么伤心事。也蹲在小翠面前哭着，让跟进来的张宝一阵头大。正当张宝犹豫着要不要劝劝两人的时候，
，一个粗犷的汉子从门口走了进来，看到张宝站在那里，径直来到了张宝的面前。这位可是张掌柜的？张宝一愣，这人自己从来没有见过，怎么认识自己？不过人都来了，连忙一拱手：“在下正是，您是？”张宝打量着来人，一身肌肉健壮的厉害，就算是穿着厚厚的衣服，线条也很是分明，满脸没有打理的胡茬，倒是显得有些憔悴，但一双虎目却是瞪得溜圆。苏小月看见来了客人，早已经带着小翠到后院安置去了。在下乃是三河县马军侯马元明，今日见掌柜的在公堂上为小女佐证，特地前来道谢。马元明对着张宝拱手说道。张宝一看，倒是吃了一惊，没想到眼前这个跟星星一样健壮的大汉，竟然会是马嫣的老爹。不得不说，这个基因突变到底是很厉害啊。这个在下也不过是照实而说，只不过今日的案子也没有判定，马小姐还在狱中，在下倒是有些惭愧了。张宝有些歉意的说道。掌柜的说哪里话，这本就是他咎由自取，仗着会点拳脚功夫，之前也没少给我惹事。不瞒掌柜的说，今日前来正是为了小女的事情，还望掌柜的能够帮帮忙。马元明拱手对着张宝施了一礼，为了女儿，马元明自己也算是豁出这张老脸来了。毕竟也只能想到眼前这个张掌柜的能够帮自己一把，所以全无轻视之意。这马军喉咙上清，小月，送点酒菜上来。张宝一边招呼着小月，一边把马元明引到了二楼的包厢里面。不瞒掌柜的说，自从马某领了军令，到这三河县驻防以来，就跟县令对上了，实在不是马某刻意为难，是真的看不过眼。如果有朝一日那起义军打过来，马某总是要对这三河县府的百姓们负责才是。但不成想，县令就此记恨上了。适逢小女横遭此变，县太爷就以此为要挟，为难着我。小女在牢中受苦，马某实在不忍心，特想让掌柜的帮忙跟县太爷说说好话，看看通融通融。马元明一介武夫，又加上救女心切，哪顾得上拐弯抹角？当即一五一十的把来意跟张宝说明了，张宝倒是没急着说话，料想一定是这个马军侯在公堂外听到了县太爷和自己的对话，这才以为自己和县太爷之间是很熟的关系。但张宝自己清楚，这就是一顿饭的往来，而且人家县太爷还是给了钱走的，更不欠着什么，只能说认识。但要说自己去说动县太爷，张宝可没有这个把握，甚至还有可能适得其反，把原来给县太爷留下的一点好印象都搞没了。自从进城来以后，张宝也算是明白了。这个世代统治阶级的威力，对于所有人来说，县太爷他们代表的是绝对的权威。只要没有真正的揭竿而起，就一定会臣服在这种权威底下。就像老何，他们之前在县府外面，又是杀山匪，又是嚷嚷着要灭了李家，都是打定了。他们和这种权威是没有交集的情况下，当初杀了衙役是为了救命，可最后也还是想办法甩到了山匪的身上。之前在村里面杀佃户，那是私属的身份关系，县太爷也管不着。要灭了李家。那也是一个村子的事情，并且不会有人告官。真要是告官，衙役们来了，他老何也得溜之大吉。所以，老何这么一个杀人狂魔，在进城之后，老老实实的藏在酒楼里面，就是因为这种根深蒂固的权威意识，让他们很难跳脱出来。一旦跳脱出来，就离造反不远了。但是马军侯都已经找上门来了，也难推脱。再者说了，马嫣那么漂亮动人的一个女子，因为这些事情被冤下牢狱，更何况还是和自己有关系。当时马嫣出手，也是为了掩护自己。自己绝对不能袖手旁观，打定了主意。张宝对着马军侯说道：“马军侯，在下也是有话直说。马小姐的事情也与我有关，我自然要帮。只是你也知道，这件事情根源还是在你这。我先想办法探探县太爷的口风，后面徐徐图之。不过当务之急，我还是先去一趟大牢，那里面的环境确实差了点。先把一些衣服和吃食送进去，让马小姐少受点罪。你也可修书一封，我带给马小姐。这件事情，马军侯还是不要露面的好。”张宝想了想，说道：“好好好。”既然如此，马某立刻回去收拾被褥和吃食，一切就麻烦掌柜的了。马元明一听张宝愿意帮忙，自然是感激不尽，饭菜都没来得及吃，就急匆匆的朝着家里赶去。张宝看着这一桌饭菜没动，索性让苏小月收拾了下去。那些切成冷盘的卤货，只要不动就不碍事。下桌来人继续上。张宝看着忙活着的苏小月，不知道怎地，突然感到有些心虚。虽然有马军侯相求，但去照顾另外一个女子，还是个美女，让张宝有些亏欠。现在的这个时代。男人有个三妻四妾的很正常，甚至娶妾的数量还能佐证一个男人的能力和地位。可对于张宝来说，这种想法还是有些犯嘀咕。找了妾以后是要怎么操作？一天一个轮班，还是每天都是运动会？不过想着那马烟娇俏的脸蛋儿，动人的身段，要是找个小妾，似乎也不是不行。张宝晃了晃脑袋，都在想什么乱七八糟的。人家堂堂一个马军侯的小姐，嫁给你当妾，想什么呢？张宝自嘲的笑了笑，相公，你笑什么？是想起了什么有意思的事情吗？苏小月在一边瞪着眼睛看着张宝，刚才张宝的眼神就有些猥琐，那种样子
，就仿佛晚上熄灯之前猴急的样子。这个相公，大白天的，怎么满脑子都想这些东西？看来是要想办法给相公那个切了，不然这么下去，我会吃不消的。嗯，新来的小翠倒是符合，不过就是太小了点，可惜了。不不不，没有没有没有，一点也不好笑。张宝心虚的板起脸来，我帮李大哥蒸馒头去。张宝一边说着，落荒而逃。最近这段时间，李大牛没有上山打猎，一来是流民比较多，城外也乱得很；二来就是李大牛在山里面发现了老虎的脚印，便不敢轻易进山了。没事了，就在酒楼里面帮帮忙。这一来二去的，竟然学会了蒸馒头，还有模有样的。现在是整个宝月楼里面正儿八经的面点师傅，老何最近闲来无事，张宝便写了之前一个酿酒的土方子给了老何。老何现在没事就整天研究着呢。各土方子是张宝跟着炊事班班长学来的，他是来自贵州农村，村里面酿酒都是用这种方法。虽然在现代是粗制劣造，但要放在大夏来说，那绝对是精品好酒。凭借着火锅和烈酒，到时候生意一定兴隆。马军侯离开没多长时间，就拿着一件厚厚的羊毛大氅和一个食盒走了回来。里面还有一封书信，张宝倒也没有耽搁，拿着东西朝着大佬走来。上次既然老何能用点银子让苏小月进去，那就说明看守牢房的衙役还是可以打点的。而且回来之后，听说那个年轻衙役在来报信的时候，老何又塞了一块银子，想来是可以通融通融的。来到大牢门口，果然比较顺利。那些衙役们也是看眼色的，之前看到县太爷对张宝礼遇有加，再加上张宝塞了点银子，也就放张宝进去了。张宝拿着东西来到地牢的时候。却见马烟正一个人盯着牢房的小窗发呆，一束柔和的光从小窗照进来，正好照在马烟的身上，在他黑黑的头发上描出金边。马烟的面庞清亮而又带着一丝朦胧，散发着神圣的光彩。不知想了些什么，他的表情坚毅，又带着一丝惶恐，眼角挂着两滴泪珠，唯有紧紧抿住的嘴角透出一丝倔强。张宝一时竟然看吃了。如果说苏小月是一个娇俏可爱的邻家女孩样子，这个马烟就是一个温婉动人的成熟白领。绝美当中又透着一股傲然，让人有种情不自禁想要征服的感觉。嗨嗨，张宝轻咳两声，抱着东西涉级而下。马烟听见声音，转头一看，竟然是张宝，很是欣喜。不过一张俏脸马上就冷峻了下来。哼，你来干什么？我马烟不需要你这个登徒浪子好意。马烟冷冷的对着张宝说道。说罢，直接转过头去。张宝一脸无语，这女人变脸也太快了吧！之前又是作揖，又是感谢的，现在怎么是这么一副表情了？我可是好心好意帮你的，你还不领情？再说了，我特么干什么了？就说我登徒浪子，我不就是看了你两眼？专家说了，看美女长寿，犯法吗？张宝傲娇的脾气也上来了，爱咋滴咋滴吧，不伺候了。行，这是你爹马军侯托我送进来的东西，还有一封信。你要是不要的话，那我就走了啊。张宝说着，便朝着外面走去。啊，哎，你别走啊，你回来。马烟一听，竟然是父亲托他送信进来。连忙吆喝着。自从进来这段时间，马烟并不是担心自己被抓起来的事情，而是担心自己给父亲惹麻烦。不知为何，这么长时间了，父亲竟然都没有来大牢里面看看自己。马烟自然也记挂的厉害。此时听到张宝的话，哪里还顾得上之前的矜持，连忙对张宝说着。说完之后，倒是又羞红了脸。你不是说不需要我的好意吗？还有就是这个登徒浪子，咋了？我招你惹你了？张宝翻着白眼走了回来。马烟听着张宝的话，气得银牙直咬。对于马烟来说，那天晚上也是连夜赶路，又饥渴的厉害，想着村里没人，这才做了一会小贼，却不成想被张宝给发现了。发现了也就罢了，偏偏还非礼了一顿。这种事情，马烟哪能对人说出来？刚才也不过是一时情急，脱口而出，却不想被张宝抓住了画柄。看见张宝此时拿着这事说理，马烟自己还一肚子的委屈呢，偏偏又不能解释，一跺脚，委屈的蹲在地下哭了起来。张宝一看，直接妈了，咋了？这是？怎么又哭上了？我不就是问一句，有问题吗？只好来到牢门口，把那件羊皮大氅递了进去，披在马烟的身上。别哭了，哭起来可难看了。张宝很是无奈的说道：“要你管，我愿意。”马烟一听，张宝竟然说他难看，在张宝伸过来的手上狠狠的拧了一下。张宝嗷的一嗓子就缩了回去。完了完了，这一下胳膊上得出青了。之前的牙印好不容易快消了，现在又多了块青，这怎么跟苏小月解释？你爹的戏！张宝隔着栅栏，远远的把马元明的信扔了进去，那架势就好像这大牢里面关押的是一头纯种藏獒一般，把马烟气得两眼冒火。但顾不得张宝，连忙把父亲的信撕开来看着。看完之后，一脸气鼓鼓的看着眼前的张宝。刚才父亲在信上嘱咐了一番，还特意说了，以后还要麻烦这位张公子，让马烟一定要客气点，把马烟气得不轻。这玩意儿我怎么给你呢？
，你爹也太不会伺候人了吧！送这么多饭来，又不是猪。”这个时候，张宝正蹲在地下，打开了马元明送过来的食盒，里面放着一份四喜丸子，一份粥。但问题是，这一个盘子一个盆，都比牢房的栅栏要宽，要想竖着递进去，那是根本就不可能的。难道让马烟儿两只手伸出栅栏，然后隔着栅栏这么吃？别说人姨姑娘了。就算我一个大老爷们也觉得别扭啊！马烟儿听见张宝的话，凑过来一看，自然也发现了问题所在，不免一阵好气又好笑。他父亲马元明本就是武将一个，心思哪能这么细腻？能想到给他送饭就已经很不错了，哪能奢求太多？但此时却不知道怎么办了。昨天夜里多亏了张宝扔过来的几个包子，虽然有些凉，但皮薄馅大，很是美味。马烟儿不知不觉把剩下的三个都吃了，吃完之后才懊恼的厉害，生怕早上起来张宝笑话他。但一早醒来，就听见衙役过来叫人，而张宝似乎也全然忘记了这件事情。马烟这才松了口气，但此时可是犯了难，偏偏这个登徒浪子还不走。真要是他走了，这大牢里面也没有什么人，自己怎么着也能把饭吃进去。哼，你把饭放在这，你先出去，我吃完了你再进来。马烟白了张宝一眼，说道：“我说大小姐呀、啊，你当这是在你们家呢？赶紧的，我可是花了银子进来的，好说好歹的，才争取了这么长时间，马上就得走了。”你赶紧吃了我带着盘子出去啊！张宝也是没办法，都已经答应马君侯的事情了，要是一点不吃的话，自己出去跟人怎么交代？人家怎么说也是个君侯，还能真一点面子也不给？马烟一听，倒也为难起来，说不饿那是假的。现在的大牢里面，县衙可是不管饭的，都是靠自己家人送饭。这进出的孝敬钱，自然是看守牢房那些衙役们重要的收入来源。有钱的自然就能顿顿吃饭，没钱的那就在大牢里面饿着。谁让你被关进大牢里面来着？而自己的父亲因为和县太爷的矛盾，想必是被约束着进不来，只能委托这位跟县太爷有交情的掌柜进来打点。这些事情，父亲在信上都写得很清楚，马烟自己也明白。而且下一顿饭还不知道什么时候才能送进来，吃了这一顿之后，最少可以坚持几天。想必父亲在外面也会想办法。哎，难道真的要让他给自己喂饭？那还不丢死人了？正当马烟不知所措的时候，啊，要不我喂你？张宝一脸无奈地说着：“哼，你想得美。”马烟柳眉一瞪，仿佛自己的小心思被看透了一样。不过马上就感觉自己说的这话似乎有点打情骂俏的趣味，瞬间红了脸，索性扭过头去，不再搭理张宝。张宝倒是用汤勺舀了一勺热粥，把胳膊伸了进来。“你倒是快喝啊！”张宝吆喝着。“你，你闭上眼。”马烟恨恨的一跺脚，也蹲了下来。张宝翻了个白眼，把头扭了过去，不过时不时的撇着眼看着马烟。只见马烟俏脸通红，本来模样就很美，又很媚。这时，披着一身素雅的羊毛大氅，身上有种说不出的灵动气质。长长的睫毛下面，两只眼睛不断的眨着，再加上时而阴唇微起，时而烫的啧舌，两只手有些不知所措的放在腿上，那楚楚可怜的样子，实在是说不出的动人。两人如此暧昧的动作，马烟又羞又恼，机械性的随着张宝的动作喝着粥，明明都快喝不下了，也不见眼前这个讨厌的家伙停下，偏偏马烟又不好意思说。而在隔着栅栏喂饭的张宝，刚开始的时候或许还有点什么欣赏美女的想法，但是等到后面，整个胳膊都快累断了，里面是人是狗还是什么野兽的，已经不重要了。啊，你可真能吃，要不咱吃两口肉啊？张宝实在是举不动了，开口对着马烟说道。马烟红着脸瞪了张宝一眼，什么人啊？明明自己一个劲的在内位，还敢说我吃的多，气死我了！张宝可没顾得上马烟的表情，正准备用筷子插个肉丸子给马烟递过去。但门口已经响起了衙役的提示声，哎，这个给你，你自己用筷子插着吃啊！我得走了。张宝用筷子串了两个肉丸子，递给了马烟收拾了食盒，急匆匆地走了出去。马烟手里拿着肉丸子，气得银牙直咬。这个家伙，明明肉丸子能够这样送进来，还偏偏什么好心好意的喂我，又欺负我，哼，气死了！想起刚才被张宝隔着栅栏，两人亲昵的一口一口喂着饭，马烟就羞赧的脸颊发烫。这个家伙，等本小姐出去以后。一定给你好看。哼哼，从大牢里面出来之后，张宝手里拎着食盒，也不知道马君侯住在什么地方，只能先拎着回到了宝月楼。结果刚一进门，苏小月就从柜台后面抬起了头：“相公，你去哪了？”张宝看着苏小月，心里倒是有些莫名的慌乱。这个马君侯托我有一件要事，我这不是刚刚回来。张宝心虚的把食盒放在了身后。这个盒子怎么从来没有见过？是我们宝月楼的盒子吗？苏小月倒是麻利来到张宝身前。接过了张宝手里面的盒子，一脸疑惑的打量着。当时马元明来给张宝送东西的时候，苏小月并不在前厅，也没有见过。啊，对对对，这个是专门定做的，以后我们宝月楼就用这个送饭。
，张宝心急之下，谎言脱口而出。不过说完，张宝就后悔了，这可怎么办？以后岂不是真的要按照这个来定做一批了？哎，一个谎言，往往需要更多的谎言来掩饰，但终归要被戳穿的。果然不能说谎啊！张宝有些懊悔，就算是直接对苏小月说了，又能怎么样？主要还是害怕苏小月吃醋啊！想着苏小月在那么艰难的时候，都对自己不离不弃的，自己临走之前，都得先把自己给拍走。张宝还真是有些不忍心伤害他。对了，相公，马军侯在二楼雅间里面说你回来了，让你上去一趟。苏小月想起了什么，连忙说道：“嗯。”他一直没走。张宝来不及多说，拎着食盒就上楼了。一见张宝进来，马军侯连忙从火炕上下来：“怎么样，张掌柜的？”一脸急切地问道。“都安顿好了，信件也已经看了，暂时是没问题。”张宝说着，也在对面坐了下来。“有劳有劳，坐坐坐，我敬张掌柜的一杯。”马元明张罗着张宝坐下，马军侯不用客气，不过是举手之劳。张宝也盘腿上炕，紧接着就暖和了过来。张掌柜的客气了，你要是看得起老哥，以后你我兄弟相称怎么样？你管我叫马大哥，我管你叫张老弟，怎么样？马元明毕竟是出自军务，说话做事没有那么多的弯弯绕。看见张宝帮了他大忙，说话也豪爽了起来。毕竟在这个时候，士农工商，商人的地位并不是很高。在马元明看来，自己这样主动称呼张宝，是自己放低了姿态。也有不同意的道理。张宝一愣，大哥，不知怎么的，又想起了当日李老太爷非要拉着他拜把子的场景。正想着说什么，马元明已经把酒杯敬到了张宝嘴边。张老弟啊，你说小女这件事情怎么办啊？我自己在这寻思半天了，也没想出个什么好办法来。马元明一口干了，一脸愁容的对着张宝说道：“刚才在回来的路上，我还在那想来着，这件事情啊，就算是去找县太爷，恐怕也不会直接放了，而是会一直拖着。”马大哥，我说句不好听的。这件事情，县太爷主要还是想要你表个态。张宝沉吟了一会，说道：“表态，我已经给他表过态了呀，还要怎么样？让我给他县老爷跪下吗？”马元明很是气愤地说道：“这一点他自然也明白，但对于他来说，自己能够低三下四的去求他，就已经是自己的底线了。我跟你说，这绝对是不可能的。他不就是仗着有个姐夫，别人在乎，我可不在乎。除了他姐夫，这县太爷能干什么？就一个一无是处。”马元明一拍桌子：“马大哥，冷静冷静。”张宝看着桌子，一阵心疼。这都是好木头啊，你别一不小心拍裂了。马大哥，听你这个意思，县太爷是全凭着他姐夫的关系才能当上县太爷的。他姐夫是谁啊？张宝好奇地问道。那肯定的，他姐夫就是北海郡郡守葛洪，不然就他那副蠢猪的样子，哪能当上县令？听说当年是花了不少银子。马元明恨恨地说道。他们这些武将出生入死的，上升的渠道却是被卡得死死的，最是看不上这些凭着关系上位的人。北海郡的郡守，不过这县令不都是皇上直接任命的吗？他一个北海郡的郡守能有这个权利？再者说了，既然是买官，怎么不在北海郡里面买官，反倒是来到我们河阳郡里面了？张宝一头问号，这谁知道？马元明可没有想过这些事情，由自沉浸在刚才的愤懑里面。老弟啊，你是不懂啊，我做这些事情可都是为了这三河县的百姓啊，他们却处处作对，这是马某指责所在，怎么能够因为自己的私事就放任不管？如果我一切顺了县太爷的意。那才是真正的麻烦。马元明抿了一口酒，满脸的仕途不顺。张宝倒是对眼前这个粗犷的汉子敬佩起来。这种时候还能够大义为先，单就这种想法就让人高看一等。这生大个没白叫。张宝也低头思考了起来。如果马元明不低头的话，县太爷那边如何才能松口呢？他现在关押着马烟，目的就是为了让马元明退步而已。但马元明又无路可退，岂不是？嗯，没有路可以创造路啊。张宝脑海一亮，马大哥。在下道有一计，或许能够峰回路转。”张宝笑着说道。“嗯，张老弟，快说！”一听张宝有办法，马元明的眼睛都亮了。既然无路可退，那就不妨以进为退。”张宝压低了声音说道。“以进为退，什么意思？”马元明坐直了身子，朝着张宝靠了靠。“现在最主要的问题是，你这边并没有什么拿得出手的筹码，对于县太爷来说，自然拿捏得住。你这边的筹码要再增加一些，只要是职责内的事情，就加大力度，让县太爷也有所求。”这样条件对等起来之后，就可以以此来作为交换。这样的话，损失的也不过是额外的部分。张宝对着马元明说道：“筹码，什么意思？”“哎呀，老弟，你说的再明白一点。”马元明很明显没听明白。“呃，我举个例子吧，就比如说练兵，可以叫上那些衙役。原来你们练一个时辰，现在改成练两个时辰，甚至是五个时辰，让他们受不了。这样一来，他们就会去求县太爷，县太爷自然也就会有求于马大哥。这个时候就可以作为交换。”双方并没有什么损失，张宝对着马元明解释道：“哎呀，张老弟这个主意好啊！”马元明一拍大腿：“我明白是什么意思了。”
，我的招多了去了，够他们喝一壶的。不过，你说这县太爷要是用小女威胁，这可怎么办？说要立刻审判，岂不是麻烦了？马元明又突然想到了什么，嗯，如果是这样的话，我给你出个招。张宝凑近了马元明的耳朵，耳语了几句，乐得马元明哈哈大笑。张老弟啊，你真是智慧过人，要不来给我当个军师算了？马元明拍着张宝的肩膀说道。这两下，张宝就好像被熊瞎子拍了两巴掌一样，差点没背过气去。算算了，人生大事不过吃喝二字，我就是想做个小生意，守护家人平安也就足够了。对了，马大哥，我怎么听说最近起义军很猖獗啊？是不是真的？张宝借此对着马元明问道。哎，你不提倒也罢了，现在这起义军啊，是真正的成了气候。经过之前的战斗，虽然损失了不少人马，但却也因此成长起来了。不管是战斗力还是统治力。都已经越来越接近正规的官军了。这个叫张关西的自命大将军倒是真有点东西。”马元明一脸愁容地说道，“既然三河县的起义军如此猖獗，为何郡守陈大人却不在此盯防，只留下这区区五百人马，无异于以卵击石啊？”张宝很是不解，之前他可是知道郡守陈大刀到了这三河县，从县太爷那里听说，却又着急走了，难道是和之前被追杀的事情有关？这倒也有可能，毕竟能追杀一郡郡守也不会是小的势力。现在这河阳郡是多事之秋。不仅各地都有起义军，而且还爆发了很厉害的瘟疫。起义军固然难办，但还是有办法的。可这个瘟疫一旦是控制不住，更会麻烦。马元明一边说着，一边喝着酒，嫌弃酒中太小，索性换成了小碗，一碗一碗的喝着。旁边已经放了好几个酒坛子，却丝毫不见醉意。听了马元明的话，张宝倒是有些诧异。大灾之后有瘟疫很正常，但是不应该现在有啊。之前在遍地大灾的时候，应该也有，不过都是小规模的。一个村子里面的人死光了。瘟疫自然也就没了。现在的时代，车马很慢，各地之间的川流很少，瘟疫确实很难扩散。但是现在不一样了，这种大规模的爆发很是蹊跷。要么是大规模的流民一路走，一路把瘟疫不断的带出来；要么就是，这也是没有办法的事情。这里就只能让我们来了。我现在也不过是虚张声势，不断的进出城，让他们摸不清底细。那起义军几千人，如果不管不顾要来打，也很麻烦。就算有防护，也是一场硬仗。马元明很是忧虑。张宝听着马元明的话。心里倒是对眼前这个马军侯刮目相看起来。本来看他的样貌，观他的举止，还以为只是一个鲁莽的带兵打仗的头头。但是他能想到这疑兵之计，看来也是久经沙场，怪不得那陈郡守会派他留下来。马大哥，据我了解，县府的这些衙役人品似乎都不怎么样，真要是在用的时候，还是要谨慎一些比较好。张宝想了想，对着马元明说道：“之前张宝他们也是跟这些衙役接触过，能够收留像刘莽这种人，能好到哪去？”更不用说一路上对老何的那种对待了。如果让这种人参与县府的保卫，张宝总是有种让汉奸看家的感觉。不放心，马元明疑惑的看了张宝一眼，点了点头。好，我知道了，那就先走了。如果小女无恙，定当重谢。说完，放下一大块银子就走了出去。张宝送马元明出门之后，便折回了院子里面，正好看见李大牛在蒲扫着身上的土。李大哥，施州的事情怎么样？还顺利。李大牛这段时间按照张宝的要求。给城外的几个粥铺送点米粮过去，虽然数量不多，但能帮一点是一点。少爷都送过去了，不过现在城外的流民倒是少了一些，剩下的也规矩了不少。俺再去送一次，基本上就足够了。”李大牛对着张宝说道。“好，辛苦李大哥了。”张宝笑着说道。“哎呀，都在这呢，是不是闻着我的酒香来的？”正在这时，老何红着脸，咧着大嘴，抱着一小坛子酒走了过来，看着老何有些微醺、一脸老顽童的表情，张宝心里也是一喜。看这个样子。估计是老何的酒酿好了。张宝最近正发愁，春天马上来了，火锅已经不太合适，酒楼里面没有什么特色的东西。老何的这批酒酿造出来就好办了，来一杯尝尝。老何把那坛酒放在了桌子上，招呼着张宝几人。哇哈哈，俺来尝尝。李大牛一听新酿的酒出来了，忙不迭的去后厨摸出一个大海碗，捧着就过来了。去去去，要不要个脸？我这一小坛酒都不够你一个人喝的。老何看见李大牛捧着个盆一样的大海碗，一脚踹在李大牛屁股上。这一脚把李大牛踹出去老远，多少带着点私人恩怨。之前除夕夜，李大牛偷喝老何酒的事情，老何至今仍然耿耿于怀。老何在一个小钟里面饮满了，递给了张宝。张宝拿起来端详着，酒质清冽，带着一点微黄，不过跟现在那些还有酒渣的酒比起来，已经高了不止一个档次。张宝抿了一口，入口浓香，浑身上下舒舒坦坦的，不错，有那么点意思了。张宝点了点头。小月，你来尝一口，这是我们酿的新酒。张宝看见苏小月凑过来，把手里还没有喝完的酒盅递了过去。苏小月脸一红，这个相公还当着这么和叔呢，就把自己的杯子给人家。相公
，小月不会喝酒，你快喝吧，别浪费了。”苏小月连忙说道：“就尝一口，又不是让你多喝。”来，张宝拉着苏小月的小手，手虽然不大，但手掌上却是一层厚厚的老茧。张宝心疼的在苏小月手上的老茧上轻轻抚摸着，让苏小月浑身上下都麻酥酥的，不禁满脸娇羞。为了掩饰着，接过酒中来一口喝了下去，却没想到一股辛辣之感瞬间充斥了口腔和喉咙。紧接着，浑身都燥热了起来，脸色也瞬间微红。张宝看着苏小月的变化，一张俊俏的小脸泛着微红和细汗，像极了晚上时候的风情万种，不由自主的在苏小月的手心里面捏了一下。坏蛇相公，还有人呢！苏小月红着脸瞪了张宝一眼，捂着脸跑开了。有人？哪有人啊？张宝四下看着，一转身看见了在旁边不远处目瞪狗呆的老何。啊啊，你还没走啊？嗨嗨，这个酒是吧？今天就开始卖，张宝打着哈哈说道：“卖多少钱？”老何咬牙切齿的看着眼前的张宝，嗯，就卖十两银子一坛吧。现在大灾之年还没过利索，要价先别太高。张宝想了想，对着老何说道：“多少？十两银子一坛，还别太高。你怎么不去抢？”老何直接傻了。现在的酒，就算是绝顶好酒，也不过是百十文，你这一下子翻了一百倍都不止啊！土匪啊！对啊。我就是在抢啊！现在这个世道，穷人身上哪有钱？钱都不是在富人的身上。你没发现来的客人都是有钱人？他们当中有谁问过价格吗？富人的钱哪来的？还不都是抢来的？我也算是劫富济贫了，就这么卖，而且还要限量供应，每天只卖二十坛。张宝咧嘴一笑，老何看着眼前张宝这一副奸商的嘴脸，不由得浑身一颤。完了完了，少爷这是又中邪了？难道是被哪个奸商附体了？不然怎么可能说出这么混账的话来？老牛！之前让你留的那盆黑狗血呢？赶紧给老子端过来！老何一拍桌子，对着院子大吼一声。刚刚去后厨放下大海碗的李大牛，听见老何这一嗓子，也是浑身一颤。难道说老何这是喝大了？又想起之前我喝他酒的事情了？不然用黑狗血干什么？该不会是要做法给我下什么咒语吧？李大牛擦了擦额头上的虚汗，立马奔回屋里面去找自己的几个儿子们借童子尿去了。张宝看着眼前老何这一惊一乍的样，差点没吓死。何叔，差不多了呀。别给我整些有的没的！张宝看着老何这个彪乎乎的样子，还真有点怕了。真要是泼张宝一身黑狗血，倒也罢了。这万一老何这个老东西真给自己灌下去，那可就彻底完犊子了。而且现在，张宝可没有把握能把老何给收拾了。别看这个小老头精瘦不高，但是一把子力气，就跟之前张宝见到的那些特种部队的士兵一个鸟样。待，是何方妖孽，还不从我少爷的身上退去？老何两手指着张宝，一副天师附体的感觉。张宝欲哭无泪。封建迷信害死人呐、啊！何以应对？以彼之道还施彼身。何云龙，还不收手？老何一听，顿时愣在那里。要知道，他可从来没有跟张宝说过自己叫什么名字。难道说，我乃张家第一代老祖？我们老哥几个最近从地府里面找了不少能人异士，晚上教授我这张家天才重孙。怎么，你每天晚上也想跟我们来唠唠嗑？张宝神神叨叨的说道。不不不，不敢不敢不敢！老何老老实实的坐了下来。不敢就别那么多话。再敢乱放声，晚上我们就去找你好好聊聊。”张宝狠狠瞪了老何一眼，说道。老何浑身一哆嗦。张宝看着差不多了，装作一个机灵。“咦，我刚才要说什么来着？怎么了？这是？何叔，你刚才说什么？”张宝对着老何问道。“霍霍。”老何露出一张比哭还难看的笑脸。“我说十两银子很合适啊，物美价廉，我马上去安排。”老何屁滚尿流，抱头鼠窜。张宝看着老何的样子，微微一笑：“小样。”整不了你了，你当我星爷的电影是白看的？怡红楼，县太爷的面前正坐着两个美貌妖娆的女子，一个犹抱琵琶半遮面，一个媚态丛生，轻吟低唱，看得县太爷一脸郁不可耐。哎呦，我的莲莲啊，几日不见，又水灵了不少啊！听听你这嗓子，都快把老爷我的活给勾走了。县太爷一边起身，一边来到了那名唱曲的红官面前，就要上下起手。咚咚咚，老爷，不好了，那马军侯又去府里了，正在府里面候着呢。正当县太爷的手马上就要攀山越岭的时候，外面阵阵拍门声响了起来。他奶奶的，没长眼啊！他又来干什么？滚！就说老爷我忙着处理公务，没空见他。县太爷气急败坏的吆喝道：“哎呀，老爷，讨厌死了！人家怎么也是个军侯，要是惹怒了他，他说不定带人把我们这一红楼给拆了呢。老爷还是快去吧。再说这还是大白天呢，奴家又跑不了，在这里等你。”那名红官一脸魅惑的说道：“你个小妖精！”那老爷，我先去办事，看老爷回来不收拾你。县太爷一边说着
，一边上下起手，惹来阵阵叠声浪语。又过了好一会，县太爷才正了正衣服，板着脸从里面走了出来。怎么又来了？还是为了之前的事？我都快忘了。县太爷擦了擦脸上的口水，钻进轿子里，朝县衙走去。一进大门，县太爷就连忙小跑了几步。哎呦呦，是马老哥啊！我这公事太忙了，今天怎么有空过来？是不是还是为了小女的事情？老弟，我可是一直记挂着呢。这不是到处带人查找证据，现在还没有个结果。县太爷一进门就对着马元明说道：“马元明一听县太爷这话，心里面冷哼一声，也不拆穿，只是摆了摆手。下官今日此来，却是为公不为私。小女遇到这种事情，是她咎由自取，实在怪不得别人。先关着，让她常常记性也好。倒是有劳大人记挂了。在下今日来，主要还是为了剿贼一事。”马元明拱手对县太爷说道：“啊，哦，嗯，剿贼。”县太爷本来十拿九稳的，想要看看马元明在求求自己。却没想到马元明竟然不是为了这件事情，脸色瞬间就失了笑容。对，那些败退下来的起义贼寇，现在已经占据了我三河县周边的不少山头，给我县府造成了威胁。在下还是要带兵出城，一来可以杀灭他们的有生力量，二来也让他们对我们县府的军事力量有所戒备。不过这件事还要仰仗县太爷的大力支持啊！马元明对着县太爷说道：“支持啊，杀灭叛贼也是为了我三河县府的一方清平，下官自然是要全力支持的。”县太爷点头说道。好，既然如此，那就谢过县令大人了。明天一早，除了执行衙役之外，剩下的那八十多名衙役全部到教场集合。在下告辞了。马元明一边说着，一边起身。啊，什么衙役？要衙役干什么？县太爷一听就懵了。虽然我说要支持，但你也没说支持什么呀？怎么又扯到衙役身上了？刚才大人已经亲口说了要支持啊。出去剿贼的事情，哪用得着大人您亲自出马，让这些衙役们去就行了？难道说？大人，您要亲自陪同下官一起出城剿贼。马元明一听，连忙反了回来，刚要说什么，突然从门外闯进来了几个士兵，都是马元明的手下。嗯，刘虎，你们来干什么？没有军令，谁让你们擅自离开军营的？马元明冷冷的说道：“启禀军侯，我等是特地来找县太爷问个明白。姓县的，你给我们听好了，我们可是大将军的兵，赶紧的把我们小姐放出来，不然我们就劫狱，然后杀你这狗官。你以为我们做不到吗？”为首的那个士兵上前一步说道：“混账，放肆！是谁让你们来的？来人啊，给我拉回去，打三十军棍，传令下去，谁再敢说劫狱、杀县令的事情，定斩不饶。”滚！马元明气得浑身发抖，大吼一声。几个士兵上前把刚才说话的那个士兵给压了出去。临走之前，那个士兵还狠狠地瞪了县太爷一眼，用手在脖子底下比划了一下。县太爷一看，差点吓尿了。大人，下官管教不严。实在是不好意思了，手下这些人都是死人堆里面杀出来的，不懂事，您可千万别见怪。”马元明陪着笑脸对着县太爷说道。“不不不，不见怪不见怪，这个本官公务繁忙，实在是脱不开身。那就，那就让那些衙役们一起吧。都被逼到这份上了，县太爷哪敢不答应？看这个架势，自己要是不答应，今天晚上就要脑袋搬家。”县太爷瞬间怂了，倒是站在县太爷身后的主簿，满含深意的看着离开的马元明，不知道在想些什么。宝月酒楼。张宝正在后院看着一群孩子练武。最近老何除了酿酒，就是教几个孩子功夫。他们之前的时候对老何的功夫很是羡慕，碍于老何总管的身份，自然是没法说的。但现在可不一样了，由俄日乐带头，一起找到了张宝。张宝便和老何说了一嘴，没想到老何竟然一口答应了。不过就是，何的脾气太臭了，在教的过程里面稍有不满意就非打即骂。张宝今天这才特意来看看，严格虽然是好事，但也得注意分寸。壮士持刀运气满。要练习刀法，这最简单也是最关键的一步，就是将刀举起，一定要快，拔刀要快，举刀更要快，然后像这样劈下去。来，照着这个练。老何做了一个示范，然后让几个娃娃们拿大刀练着。之前的时候，他们从河间村里面带出来了不少的兵刃，老何可不管拿不拿得动，直接真刀上来操练。李大虎最小的娃娃还没有还手大刀高，此时根本就举不起来，但仍然是像模像样的跟着练习。我告诉你们，这个刀。那是相当厉害的，要想练武，就要练刀，不像是有些什么人自以为很厉害，竟用些奇形怪状的武器，不靠谱。老何一边纠正动作，一边说着，张宝在一边听得直翻白眼。这老东西指桑骂槐，分明说的就是自己制作工兵锹的事情。一想到工兵锹，张宝自然又想到了胡都谷。这都一个多月过去了，还是一点消息都没有，真是让人揪心的很。自从出来之后，还没有回去过河间村。以后要是有时间的话，回去河间村打听打听，说不定会有胡都谷的消息。张宝可不相信，胡都谷就这么被起义军杀了。再加上之前听到了劝降的事情。
凭借着胡都谷的本领，说不定早就混上官职了。这要是有朝一日胡都谷当上了起义军的老大，自己是不是就有了一支五千人的人马了？张宝笑着摇了摇头，把脑海里面这个荒唐的想法打消掉。不过胡都谷要是真当了起义军，那要是以后来打县府，可就热闹了。张老弟，看不出来，你老弟这里是卧虎藏龙啊！正当张宝胡思乱想的时候，马元明大大咧咧的走了进来，手上还拎着不少礼品。张宝一看，竟然是马元明来了。连忙起身，老何倒是一脸狐疑的看着眼前的马君侯，张老弟，这什么辈分？那马君侯岂不是要叫我一声叔？老何差点笑出来。我看这位老哥的招式很是犀利啊，一刀一式很有军营的感觉。难道也是从军武出来的？马元明来到老何的面前问道。走近了，这才反应过来，看见几个娃娃竟然人手一把还手大刀，倒是有些愣住了。张宝见状，连忙上前：“马大哥今天怎么来了？我看这是有什么喜事啊？”张宝对着马元明问道：“哈哈，今日特意来拜谢张老弟啊，多谢张老弟前些日子的提点，还有尊夫人这几日一直给小女送饭，大恩不言谢。今天晚……等等，你刚才说什么？我夫人给马小姐送饭？我怎么不知道？”张宝一听，直接傻了。上次去给马燕送了饭之后，自己就把这事给抛到脑后去了。最近老何这边又是忙着酿酒，又是忙着教孩子练习刀法的，都非要拽着张宝。张宝这一忙，也就把这事给忘了。马元明进不去大牢。这两天马燕要是没吃饭的话，估计能饿出个好歹来，不由得心里一慌。听见苏小月竟然去送饭的事情，松了一口气的同时，感到无限的震惊和后怕。他怎么知道的？这才突然想起来，好像那天自己拿着食盒进了包厢之后，马元明走的着急，也没有带走，之后就不见了。难道是苏小月发现了？确实是这样。苏小月冰雪聪明，在进包厢收拾的时候，就发现了这个食盒，而且从里面剩下的东西来看，很明显是给人送饭了。再加上那次。在地牢里面看见的那个美貌女子，苏小月也瞬间想通了，难怪相公会莫名其妙的入狱，想必就是为了那个女子。苏小月虽然并不是大家闺秀，但却有着传统女子固有的传统思想，男人有个三妻四妾是很正常的事情。苏小月固然心里面也有些吃醋，但她不能表现出来。除了这种传统的思想在作怪之外，还有着苏小月对张宝深沉的爱在里面。之前，作为每天晚上伺候张宝的人，怎么可能没有留意到张宝手腕上的齿痕？在睡觉的时候，苏小月曾经细细的比对过。一定是某一个女孩子的，但苏小月并没有声张，装作一切都不知道的样子。她只想让张宝高兴，而且张宝刻意瞒着自己，在苏小月看来，也是因为爱自己的缘故。自己的相公是这样的优秀，身边岂能只有自己一个女人？所以苏小月每天两次，会趁着张宝不注意的时候去大牢里面送饭。一方面也想偷偷的看看这个让张宝迷恋的女子到底是什么样子，另一方面也是想着偷偷树立一下自己的这个正式的权威。过程很顺利。那个年轻的狱卒不仅很痛快地答应了，还没有再要银子。不过苏小月在面对着马烟的时候，也不知道怎么说话，只是放下东西，便悄悄地走出来了。虽说是担心衙役难做，但也有着一些失落在里面。虽然她是正室，但跟马烟的美貌和身材比起来，自己似乎是有些逊色的，总是感觉没有底气。这种失落感最近也在折磨着苏小月。这也是今天张宝对她表达爱意的时候，苏小月才会如此的惊喜。看来相公还是喜欢我的，但这一切张宝都是不知道的。对啊，小女出来之后就特别跟我说的，还要让我好好谢谢尊夫人。本来想着今天略备薄酒，特意想请到府上去表示感谢，但是一想，你张老弟这里不就是吃饭的地方？我那倒是没有什么好厨子，还不如在你这里，所以特来相请啊。马元明笑着说道。张宝很无语，到我这里来请我吃饭，有创意，不过怎么也得花钱，倒是不错，全当来点生意了。行，那我就好好准备，在此恭候马大哥。张宝拱手说道。马元明走后。张宝就带着一脸做错事样子的苏小月走进了屋里面。相公，小月做错了。苏小月可怜巴巴对着张宝说道。看着自己还没发话，苏小月就率先承认错误。张宝倒是先笑了，一把拉过苏小月，坐在了自己的身上。苏小月满脸娇羞的挣扎了一下，想着关着门也不会被发现，也就顺从了。既然你主动承认错误了，那魏夫就来好好审问审问你。你自己说说，错在什么地方了？张宝一边问着，一只手顺着衣服下摆伸了进去。嗯，小月没有跟相公提前声明，就去了大牢里面送饭。可人家也是想给相公再找一个小妾。嗯哼，相公不要再。苏小月浑身瘫软的靠在张宝的怀里面。你可真行，让人家堂堂君侯的女儿给我做妾，你是怎么想的？以后要是有什么事情，再敢瞒着为夫，定不饶你。听见了没有？张宝抽出手来，在苏小月圆润的屁股上打了一下。苏小月的脸红的宛如熟透的苹果一般。知道了，相公。人家不敢了，苏小月小声说道，瞧着张宝看过来的火辣目光，不禁柳眉微敛，满脸羞涩的垂下头去。
但又禁不住悄悄地抬起头来，瞄了他一眼，却正碰上张宝那如火的眼神，眉挑不胜情，似语更销魂。看着苏小月这等当人魂魄的韵味，张宝哪里还能忍得住？当即把苏小月拦腰抱起：“啊，相公，你要干什么？这是大白天呢！”苏小月吓得连忙用手揽住张宝的脖子：“干什么？当然是要执行家法了。”张宝把苏小月往床上一扔：“家法开始。”两个时辰之后，张宝才整理着衣服从屋里走出来。不远处，李大牛的大儿子和二儿子在低声私语。没先到小月婶婶这么抗揍啊！刚才都哭了。是啊，家法都打了两个时辰了，张叔也太狠了。多亏了我们不是张叔家的孩子，不然就麻烦了。咱娘只是用笤帚疙瘩打两下就结束了，我们命好啊！还是张叔厉害啊，竟然打张婶。咱家都是咱娘对咱爹执行家法。别说了，以后要是张叔有了娃娃，我们可要好好对他，他可太惨了。嗯，一定。傍晚时分，马元明带着马烟早早的就来了。张宝正跟几人在收拾桌椅，晚上在县府里面有着宵禁。自从马元明来住房之后，就把这夜晚巡视的活接了过来。对于他来说，晚上倒是可以出来溜达。公司兼顾，溜达着溜达，就到了张宝这里来了。张老弟，哥哥是不是来早了？先来壶茶水润润嗓子。马元明一进来就熟络的和张宝打着招呼。对于马元明来说，他空降到这小小的三河县府，又跟县衙的一帮人很是不对付，难得遇到这么一个能说的上话来的忘年交，自然熟络的很。又加上马元明本身这大大咧咧的性子，也就不拿自己当外人了。张宝一脸苦笑，这乃是个君侯，分明也是个老君痞嘛。这种感觉倒是让张宝很受用，正要张罗，瞥见了马元明身后的马烟此时正惊讶的长着小嘴，不可思议的看着张宝。在马烟看来，这俩人才几天，怎么就好的这般模样了？还从来没有见过爹爹对一个年轻人如此的敬重和亲近，而且这都是什么辈分？爹爹叫他叫老弟，那我岂不是要叫他叫叔叔了？想到这里，马烟蓦地脸一红。此时的马烟身上披着之前那件白色的大氅，白茸茸的护颈围住了他优雅的脖颈，整个人包裹在一片洁白当中，只露出一张宛如出水莲花般的娇俏容颜，整个人看上去好似那漫天雪花中出尘高贵的谪仙子一般。张宝不由得一愣，但眼中的惊艳转瞬即逝。哪里哪里，正是时候，马大哥楼上稍坐，我安排一下，这就上来。张宝笑着对马元明说道。正在这时，苏小月用围裙擦着手。从后院走了进来，一抬头看见了立在厅中的马元明和马烟看着那一身华贵、气质高绝的马烟还有张宝刚才那欣赏的眼神，苏小月乌溜溜的大眼睛里满是警戒之色。相较之下，自己只是穿着一身麻布衣裳，刚才在后厨帮忙，头发还有些凌乱的散在额前，跟马烟比较起来，当真是有些相形见绌。看着马烟纤细白嫩的一双玉手交叉着叠在身前，摸着自己手中的老茧，倒是有些不知所措起来。来来来，小月，我来正式介绍一下。这位是马君侯，这位是马君侯的千金马烟小姐，这位是我内人，我媳妇儿，我老婆苏小月。张宝一把搂过苏小月，一脸傲娇的对着众人介绍道。苏小月脸一红，瞬间被无尽的甜蜜所包裹，之前所有的疑心、所有的醋意、所有的担忧，在这一刻通通烟消云散。虽然当着马君侯的面就这么被搂着，让苏小月感觉脸颊烫的都可以煎鸡蛋了，但她却舍不得从张宝的胳膊下挣脱出来。原来是张夫人。在下可真是要好好谢谢张夫人了，要不是张夫人给小女送饭，说不定小女在大牢里面可就要受苦了。说着，对着苏小月就做了一个揖，慌的苏小月连忙上前想要扶着，但又不合适，一时之间倒不知道怎么办了。好在马烟从后面走上前来，拉着苏小月的手：“妹妹，真是要谢谢你了。之前在牢里时间紧，你又是放下东西就走，我也顾不上说声谢谢。今天好不容易见了，一会我可要好好敬你一杯。”马烟一边说着，一边得意的看了张宝一眼。把妹妹这两个字咬得重重的。本来苏小月就比马烟小几岁，叫妹妹自是无可厚非。明明跟我差不多大，还妄想占我便宜，哼，想得美！苏小月没想到马烟竟是这么不拘小节，刚才的拘泥之感也消减了不少，张罗着马烟朝二楼走去。不过马烟初来乍到，对于这宝月酒楼新鲜的很，跟苏小月两个人叽叽喳喳的在院子里面转悠了起来。张宝带着李大牛把前门关了以后，这才来到了二楼。马元明正百无聊赖的坐在那里喝茶。看见张宝进来，连忙张罗着坐下。老弟啊，你这个东西好啊，要是在军营里面用起来，晚上那些士兵们就不会动起来了。等我回去好好研究研究。”马元明咧着大嘴说道。张宝也笑了笑，虽然这天下是这般不堪，但仍然还是有很多爱民如子的将领。这马元明虽然是一个君侯，但如果有足够的机会，定然能够官至将军。只不过就是为人过于性情了一些，打仗的谋略虽然不少，但在朝野的权术本领弱了一些，上限可能不算太高。但至少有他在这里驻守，三河县县府还是稳妥的。马大哥
，之前的事情怎么这么顺利？我还以为需要再等几天，没想到这才两天的时间就把马小姐放了出来。看来马大哥的手段还是犀利啊！张宝也笑着坐了下来。这还是多亏了张老弟的主意，那帮衙役实在是太不能吃苦了。我才练了他们一天，也就是翻倍的训练量，他们就哭爹喊娘的受不了了。听说第一天结束，他们就直接到县太爷那里去求饶了。第二天就升堂断案，让我赔了一些银子，这事就算是了了。第二天，他们也都纷纷告假，没来训练，我也没有追究。出城杀敌，要是指望这群衙役，那真就完了。一切还要多谢老弟啊！马元明绘声绘色的描述着，唾沫星子飞溅。张宝直了直身子，这件事情本就是那县太爷无理取闹，一切都是明摆着的，跟马小姐没有关系。马小姐虽然是一女子，但能够开设周棚，赈济流民，倒也有着一股侠士之风，令人敬佩。只不过就是，只不过什么？又在背后说我什么坏话？张宝正说着。便看见马烟亲挽着苏小月的胳膊走了进来，一进来就狠狠地瞪了张宝一眼。啊，只不过，只不过这个马小姐容貌俊俏，自古红颜多祸水，招来这种祸事也在所难免。以后不妨女扮男装，做起事来自会免去不少麻烦。张宝本来想告诫一下老大哥，以后别让他闺女到处乱窜，给别人惹麻烦，搞得我都有案底了。老老实实的在家里待着，绣绣花，生生娃，不好吗？你看看咱家媳妇儿，勤俭持家，老实能干。模样还俊，正儿八经的上得了厅堂，下得了厨房，中间还能游龙戏水。但是马烟既然进来了，自然立马改了口，换了个委婉的说法：“一儿，不得无礼。人家你张公子说再对，以后还是少给我惹点事，赶紧坐下。”马元明本来差点脱口出“你张叔”，但是看了看两人一般大的年纪，好像有些不妥，便换了个说法。谁知马烟主要的注意力还是放在了马元明前面那一个“你”字上。什么叫你张公子？难道这个登徒浪子刚才跟爹爹要人了？还是说之前就商量好了，他就自己出来，然后让自己嫁给他。而且看这个意思，爹爹还答应了。马烟一时气急，双脚一跺，眼泪镜子流了下来。我不同意，他对于张宝并没有什么厌恶，只是气恼他之前对自己的非礼。偏偏这件事情，这个傻子还什么也不知道，让马烟自己有一种被吃干净了，一抹嘴不认人的感觉。张宝俊朗帅气，待人做事彬彬有礼，而且仗义直言，还疼爱遭欺。这一切的一切，马烟都看在眼里。虽然他对于之前被张宝非礼的事情耿耿于怀，在这等世道，那种行为无异于是对个女子贞操之感极大的冲击，但不知不觉的，张宝已经在马烟的心里面有了一方之地。或许马烟自己还没有意识到这一点，只不过在看到张宝搂抱着苏小月时候，一脸的爱意，心里面会醋意横生；在听到老爹和张宝以兄弟相称的时候，很是不乐意；在听到他们竟然把自己当成是交易的筹码的时候，会感到很是悲愤。其实，在这一刻。他或许已经知道，自己已经喜欢上了眼前这个冤家。听着马烟带着哭腔的话，马元明和张宝都是一愣：“什么就不同意了？明明是你自己非要跟过来的，现在又不吃了，你还要闹哪样？”马元明压根就没弄明白什么意思，自顾自的说着。张宝也是一头问号：“男扮女装不同意？不同意，不同意呗！求着你了，这漂亮娘们脾气真大，谁要是娶回去，真是倒了八辈子血霉了。”看着张宝和马元明的反应，马烟这才反应过来。好像是自己想多了，不由得面红耳赤。好在苏小月在一边看出了他的窘迫，拉着马烟入了座。张宝又吆喝着老何上来，众人这才纷纷落座。酒过三巡，菜过五味，老何跟马元明倒是很说得上来。而且说起来，马元明竟然也参加过藏马山之战。不过他们当时负责的是外围的支援，并没有像老何这样亲自参加战斗。两人自是唏嘘不止，一个劲的喝着酒。张宝也时不时的插话询问着，从之前的战斗聊到现在杨和俊的情况。再到城外的起义军，另外一边，苏小月和马烟两人一直在窃窃私语，不知道在聊着什么。苏小月虽然之前的时候一直在张宝身边当成是使唤丫头，但父母怎么也算是读书人，一些礼节方面还是懂得。在失去了那种紧张和怯场之后，倒也撑得住场面。平日里面，除了张宝，苏小月身边的人，老的老，小的小，连个说话的人都没有。再加上马烟性格本就活泼豪爽，两个人早就跟一对小姐妹一样，真是岂有此理！老哥老弟放心，我一定帮着打听。几人在聊到起义军的时候，张宝把之前糊涂谷的事情跟马元明说了，让马元明帮着给打听一下。结果马元明对糊涂谷的一番作为也是大加赞赏。马元明这一吼，倒是把苏小月和马烟吓了一跳，不知道三个男人在说什么，怎么生这么大的气？马大哥不用太过张扬，只需要确定一下就好，千万不可大张旗鼓，要是暴露了身份，那就麻烦了。张宝开口叮嘱道：“这个张老弟放心，最近我正准备带兵出去一趟，经过上次的事情，我算是想明白了，以进为退啊。”我要是带兵出去打他们的话，他们一定会认为我们三河县里面兵多将广，这才有余力出去对付他们。一味的坚守
只会让他们怀疑。马元明很是赞赏的看了张宝一眼。张宝之前给出的思路，不仅能救人，简直就是兵法啊！爹爹，我也要去。马燕一听，当即对着马元明说道：“胡闹！行军打仗乃是男人的事，你一个女娃子跟着去干什么？上次的事情我还没找你算账呢，差点死在外面，你都忘了？不长记性！”马元明带着怒意说道：“哼，我不。”你手下的人都不如我厉害，为何女子就不能带兵打仗了？女子就比你们男人弱吗？马烟脾气也上来了，你你你，混账！当着张宝和老何的面被自己的女儿这么顶撞，马元明的脸色瞬间就拉了下来。回去以后就给我禁足，赶出大门一步，看我不好好收拾你！马元明凶神恶煞的说道：“我恨死爹爹了！”马烟一时气恼，又是当着张宝的面，眼泪瞬间流了出来，捂着脸跑了出去。苏小月白了几个男人一眼，也跟了出去。来来来！喝酒，我这个女儿啊，自从她娘过世之后，就骄纵的厉害。当时她娘被歹人杀害，她就眼睁睁的看着，什么也做不了，所以以后才拜师学了一身功夫，为人实在是蛮横了些，还望两位多多海涵。马元明有些暗暗的对着两人说道。张宝听着马元明的话，没想到眼前这个江湖女侠一般的马烟，竟然还有着这种悲惨的过往，心里倒是对这个女孩很是欣赏起来。何叔，你先陪马大哥喝着，我下去看看。说完，张宝起身出来。看着马烟和苏小月两人坐在院落的台阶上，悄悄地走了过去。小月，你说我们女人就一定是比他们男人差了吗？为什么所有人都这么看我们？他们如果都行的话，当年也不会。马烟一边说着，一边把头埋进了臂弯里面。其实倒也不是，你不要想太多。嗯，至少我就知道有一个人不会这么想。苏小月对着马烟说道。嗯，谁啊？马烟抹着眼泪，抬起了头。我相公啊，他可厉害了呢。苏小月一脸傲娇地说道。哦，马烟有些失望，还以为说的是谁呢，没想到是那个登徒浪子。他哪里看得起女人了？抓贼的时候还要上下其手。哼，我们之前在河间村的时候，他不仅让村里的很多大嫂和大婶都一起做工，而且还教他们射箭呢，直夸他们比几个男的射得好。苏小月笑着说道：“啊，叫女的射箭，不能吧？”马烟听了，一脸的不信：“你等着，我去给你拿。”不一会，苏小月便拿着一副精致的弓弩走了出来。你看。这个就是我相公专门给我做的，他还教我怎么用。不过我倒是没用几次。苏小月尴尬的想着自己使用弓弩的那几次经历，有些不好意思。我看看，马烟在军伍中长大，对于这些弓弩自然非常熟悉，一眼便看出了这个弓弩的不凡。如果能够给爹爹的五百士兵们装上，这样在攻击中的效率会提升不少。马烟轻轻的抚摸着这把弓弩，每一个地方都被细心的打磨，很是光滑。听到这把弓弩是张宝专门为苏小月打造的，心里面竟然有些酸溜溜的。纵然是爱不释手，也只好还给了苏小月，又有些悻悻的看了看苏小月头发上的发簪。那你们怎么到这县府里面来了？这才是之前马烟很奇怪的地方。之前遇到张宝的时候，明明是在那个村子里面遇到的，现在又在这县府里面遇到了，还真是有些阴魂不散。苏小月便把山匪是怎么绑架村里的娃娃，张宝他们又是如何去营救村里的娃娃，最后被冤枉离开河间村来到县府的事情，原原本本的跟马烟说了一遍。马烟在一边听得惊心动魄的，虽然他没有亲身经历。但却对张宝的经历大为触动，看来自己是真的错怪他了。这样一位智勇双全、大义凛然而又顾全大局的英雄，怎么可能会是一个轻薄之人？想起之前对张宝的脾气和任性，马烟倒是一阵脸红。在说什么呢？外面天气冷，还是进屋聊吧。张宝笑着从屋里面走了出来，把衣服脱下来披在了苏小月的身上。相公，马姐姐早就没事了。我刚刚在跟她说我们之前在村子里的事情呢。苏小月笑着吐了吐舌头。马烟则是有些局促的站在一边，面对着张宝，倒不知道说什么好了。苏小月在一边看着眼前的马烟，还有跟出来的张宝，眼珠滴溜一转。之前一直想着要给张宝找一切，也好分担一些晚上收粮的工作。眼前这个有情有义的马小姐，岂不正好？再说了，难得有这样一个说得上话来的好姐妹，我要给他们创造机会才是，可不能成为一个杜甫。我可是正室，她就算以后嫁进来，也只能在后面。之前张宝的搂抱和介绍。已经让苏小月没有了任何的危机感，现在只是站在正式大富的角度上，开始给自家男人张罗小妾了。嗨嗨，相公，我去后厨看看加个菜。马小姐，你再安慰一下。说完，苏小月把披着的衣服扔给了张宝，就朝着后厨走去，还不断的回头朝着张宝眨住眼。张宝手拿着外衣，一声苦笑：“这个苏小月，心真大，竟然把自己的男人拱手相送。看来晚上还要好好再来一顿加法才行。”看着眼前的马烟，脸上白里透红。低头用手揉着衣角，身上穿的单薄，把手里的衣服一展，准备给他披上。结果马烟侧身一躲，直接躲开了。哎呀，张掌柜的，我们可是什么关系
，你给我披上衣服，是不是不太好？请自重啊！我可是听我爹爹叫你老弟的，那我以后是不是也要叫你叔吧？嗯，张叔，马烟儿一脸玩味的看着张宝，张宝很是无奈，原来这个丫头是记恨着这件事情，倒真是犯了难。当初也不是我主动说的，而且我也没答应啊。你爹就这么一直叫过来，我有什么办法？不过你要是想叫叔叔的话，那也无所谓。来来来，小姑娘，叔叔给你检查下身体。看着张宝局促的表情，马烟倒是扑哧一笑，抬起头妩媚的瞪了张宝一眼。女人就是这样，在对一个男人没有动情之前，对男人的防备是很敏感的。但要是一旦沦陷，那在他的眼里，满世界都是星星。此时抬头看着张宝，借着昏暗的灯影，张宝那俊朗的外表让马烟怦然心动起来。张宝也被马烟这一道饱含深意的眼神看得一阵迷离，怔怔的愣在那里。在两人中间，一股旖旎的氛围弥散开来。要不，先进去吧，外面冷。你又穿的单薄，张宝轻轻的把外衣披在了马烟的身上，马烟红着脸，这次没有再躲闪。哼，你不要以为你救了我，我就要对你感恩戴德。别忘了，你还欠我一样东西呢。马烟轻咬着嘴唇，对着张宝说道：“欠着你东西，什么东西？”张宝有些纳闷，谁知马烟一把拉过张宝的手臂，在手腕上狠狠的咬了一口。张宝吃痛，差点叫出声来，马烟却是早已经跑了进去，只留下张宝怔怔的看着这两排浅浅的牙痕出神。最近这段时间。宝月酒楼的生意很是不错，特别是老和尚一批酿造出来的酒开售以后，现在都有些供不应求了。再加上已经开春，地里面的野菜也多了起来，什么香椿、蕨菜、枸杞头、蒲公英、鱼腥草之类的都可以吃，菜桌上的花样也渐渐丰富。立春之后，人们的活动明显的多了，或许是因为地里面和山里面可以吃的东西多了起来，三河县县府原来围着的那些流民们也渐渐的分散了不少。这些对于张宝他们来说都是好事。酒楼的生意也一天比一天好起来，县太爷更是这里的常客，特别让张宝告诉他，弄到什么新鲜玩意儿的时候就去通知他。张宝倒是很乐意，毕竟县太爷给钱还是很大方的，不赚白不赚。最近县太爷是被张宝他们的酒馋的不行，三天两头就过来搓一顿，听说惹得怡红楼和醉红楼里面的红官都不高兴了。此时的宝月楼院子里面，老和正一脸郁闷的跟张宝抱怨着：“少爷，我都没喝几口啊，这就都没了。”二楼县太爷又要了两坛酒送过去，下一批的酒还不到时间呢。这些有钱的财主怎么这么多钱？十两银子都喝得起啊？简直就是亏了。下一批干脆卖一百两得了，一天只卖十坛，馋死他们。张宝翻着白眼不搭理。酒这种东西和烟一样，是属于快消品和刚需。这个世代哪有那么多的替代品？要不是现在世道不安宁，就单纯凭借着卖这种酒就能日进斗金。张宝身负这么多年义务教育的成果。虽然勉强算是义务教育的半成品，但对于现在人们的认知水平来说，那就是降维打击。行了吧，我们毕竟在人县太爷的地头上混，这么大一家子人，没必要多树敌。再说了，人家每次出手也都很大方。”张宝笑着说道。“是啊，我就是纳闷，这个小小的县太爷，一顿饭的吃喝都顶上之前我们张家那么多人好几天的吃喝了。他这么多的银子是哪来的？三年清知府，十万雪花银呢。他是县令，赚钱的门路自然也不少。”再加上还有个郡守的姐夫，有钱也正常。张宝和老何两人正在说着，突然苏小月着急忙慌的跑了进来：“相公，不好了，外面有个人来了，非要拉着小翠走，你快去看看吧。”张宝一听，连忙带着老何来到了前厅，正看见之前那个调戏马烟的无赖在拉着小翠的胳膊往外拽，另外一边是李大嫂死死的抱着小翠不撒开。自从小翠来了以后，没有人把她当丫鬟看待，但小翠自己却是很殷勤，什么脏活累活全部承担了起来。就连俄日乐和李大牛家的几个娃娃，看见比他们大不了几岁的小翠都这么卖力的做工，也纷纷收敛了贪玩的心思，帮着小翠做这做那，让这些大人们倒是都轻快了不少。此时见到小翠被抢，李大嫂奶能答应？住手！干什么你？这小翠是我们的人，你不要给我找事！张宝一脚把那个无赖踹飞了出去。又是你！我告诉你啊，这个小丫头片子，我可是花了五十两银子买来的。你要是想要，可以啊，把五十两银子给我拿出来，再加上我买回去之后。管吃管喝，怎么也得十两银子，一共六十两银子，赶紧拿钱。那个王赖狗一看，竟然是之前帮着马烟说理的那个人。本来在大堂上看着他和县太爷还有点交情，还以为是什么大官，没想到不过是个酒楼老板。这不是给他送银子来了吗？小翠早已吓得缩在李大嫂的怀里面瑟瑟发抖着。要是眼前的这个无赖再把自己要回去的话，自己又要落到火坑里面去。好不容易才遇到一个这么好的人家，小翠担心的呜呜直哭。嘿嘿嘿，拿钱，才六十两银子。不多不多，来来来，你跟我进来拿，正好后厨水烧开了。老何笑嘻嘻的上前说道。张宝无语的笑了笑。
：“这个老何还真是大胆，现太爷还在二楼吃饭呢，你就要灭口，这也太彪了吧！”自从小翠来了之后，老何对这个懂事的小丫头很是喜爱。按照老何的说法，这个机灵的小丫头跟之前的苏小月一样，有了这两个丫头，以后自己养老的事情就一点问题也没有了。此时看着这个无赖竟然敢来抢小翠，老何瞬间杀人狂魔附体了。但还是被张宝拦了下来。外面已经被这个无赖的吆喝声引来了不少人观看，更何况县太爷还在二楼，这个时候再惹事端实在不好。而且老何现在的身份还是少跟那些衙役们接触比较好。等等，县太爷在二楼。张宝笑了，来到那个无赖的面前说道：“给钱可以，但绝对没有那么多，最多五两银子，要就要，不要就滚蛋。但是小翠是我的人，你绝对带不走。”张宝把一块银子扔了过去，然后气定神闲地坐了下来。老何还要说什么？被张宝给拦住了，打发要饭的呢，才五两银子。我告诉你，今天要是不给我六十两银子，我就在这不走了。无赖直接躺在了地下。你不走了？你这样大喊大叫的，我怎么做生意？赶紧滚！张宝装作一副很是为难的样子提醒道：“你做不做生意跟我有什么关系？我不管，快来人啊！大家都来看啊，这家酒楼耍无赖啊！你不给钱，我就不走了。”王赖狗扯着嗓子吆喝了起来，蹬倒了一张桌子。上面的茶壶、茶杯一股脑的掉了一地，谁啊？吵吵什么？我怎么吃饭？啊？正在这时，随着一阵咯吱咯吱的下楼声，一个硕大的身影出现在了大厅当中。王赖狗正要张嘴就骂，结果睁眼一看，竟然是县太爷，差点吓尿，当即一个机灵爬了起来：“大老爷，您怎么在这呀、啊？小的不知道是您冲撞了您喝酒吃饭，小的给您赔礼了。”王赖狗也算油滑，立刻跪在地下，对着县太爷磕起头来：“掌柜的，怎么回事啊？”是不是这个无赖找上门来了？县太爷也是知道这个王赖狗的，见到他在这撒泼，自然是向着张宝大老爷，我冤枉啊！这个小丫头片子当时是我买来的，他却硬抢了去，还不给钱！大老爷，你给评评理啊！王赖狗恶人先告状，对着县太爷说道：“只是不提钱的事情。”在一边的小翠此时也缓了过来，看见此时县太爷在这里，又听见那王赖狗颠倒黑白，看了看张宝等人，鼓起勇气跪倒在了县太爷的身边。把这王赖狗怎么花了一两银子从他父母那里买来，又是怎么让他假冒中毒去勒索马烟再到现在漫天要价的事情，一五一十的对着县太爷说了出来。张宝在一边赞赏的看着小翠，县太爷一听，这还得了？这不是打我的脸吗？当着门外这么多看热闹的百姓的面，县太爷立即让人把王赖狗乱棍打出了城去，永远不能再回来。众人看见县太爷终于做了一件好事，纷纷拍手称快。县太爷也美滋滋的回去了，准备再撰写一部《县太爷屡破奇案，痛打无赖》的书。继续流放后世，而王赖狗被县太爷一顿棍棒打出去了之后，对张宝和县太爷他们是恨得咬牙切齿。既然你们不是人，就别怪我了。王赖狗看了县府一眼，狠狠地吐了一口唾沫，然后一瘸一拐地朝着二龙山的方向而去。宝月楼，张宝他们刚刚安抚好小翠，就看见马烟走了进来，一进来朝着张宝吐了吐舌头，就拎着一盒点心进去找苏小月了。张宝倒是奇怪了，之前听说马烟在回去了之后，就被马元明给禁足了。寸步也不能离开军营的大门，现在怎么又放开了？老马对这个宝贝女儿还真是娇惯的很，而且自从上次被马烟在手腕上咬了一口之后，张宝着实愣了半天的神，却怎么也不能把那天晚上遇到的小贼跟马烟联系在一起。不过看着那两处高耸，倒是都差不多。堂堂一个军侯的女儿去做飞贼，开什么玩笑？张宝也没当回事，直到这是女孩惯用的手段。小月在极乐巅峰的时候，还偶尔咬自己两口呢。张宝摇了摇头，今后除忙活去了。苏小月的房间里面，这个我当然是没问题，不过还是要问一下相公。苏小月有些迟疑的对着马烟说道：“原来马烟这次能够出来，全是托了苏小月那把公母的福。马烟被父亲禁足，说破了大天也不管用，父亲就是油盐不进，说什么也不把他放出去。马烟这才想起了那天晚上，苏小月给他看过的那把公母，便跟父亲描述了一下那个公母的厉害之处，这才得到了机会，想要把公母借回去给马元明看看，这才有机会出来。”苏小月听了马烟的话以后。他倒是没感觉有什么，虽然不舍，但毕竟为了整个县府的安全，最后还是答应了，就想着去问问张宝的意见。那好吧，马烟也只好点了点头。马姐姐，你放心，相公不是那种小气的人，他一定会答应的。毕竟这是为了保卫县府，我们都有责任的。苏小月一边说着，一边带着马烟来到后厨找张宝。此时的后厨里面，张宝正在处理着一只野鸡。这只野鸡是李大牛刚刚下套抓回来的。前段时间，李大牛无意当中。看见了几只野鸡落在外面的地里面，回来听老何说，这个野鸡晚上都是瞎子，白天落在什么地方，晚上就不动了。你只要天黑之前看着这些山鸡落在什么地方，等到天黑了以后就去抓
，绝对没错。于是李大牛就兴致勃勃的在野外待了一晚上，结果按照白天看的那几个地方去抓，连根鸡毛都没找到，还在城外的墙根地下度过了艰难的一夜。最后还是在山鸡经常出没的地方撒了一把米粒，下了套，这才抓住了一只。这种山鸡没什么肉，张宝想要烤酥了以后，连骨头一起吃。正在忙活着，看见苏小月走了进来，身后还跟着一个不情不愿的马燕怎么了？这是拿着公母干什么？张宝很是诧异，苏小月便把马烟找他的事情说了一遍。马小姐倒不愧是马君侯的女儿，事事为了军营着想，倒真是令人佩服。张宝笑着说道。马烟在一边听着，不由得嘟起了嘴巴。这个家伙，明明那天晚上都已经告诉他了，怎么还叫我马小姐？不过想到这里，马烟倒是脸色一红。现在八字还没一撇呢，不叫马小姐叫什么？烟儿，讨厌死了！怎么就喜欢上了这个冤家？马烟幽怨的瞥了张宝一眼，哼，既然你同意了。那这把公母我就拿走了。马烟拿过公母就要落花而逃，却被张宝给拦住了。哎，谁说我同意把公母给你了？这把公母是我专门给我媳妇做的，用来护身的，给了你们，我媳妇的安全怎么办？张宝把公母从马烟的手里面抽了回来，递到了苏小月的手里。马烟在一边目瞪口呆。苏小月倒是一脸的甜蜜，但还是想把公母递出去，毕竟马烟这么做也是为了大局。你，哼，我看错你了。马烟气得银牙直咬，你媳妇儿。你媳妇儿，你心里面就只有你媳妇儿，跟你媳妇儿自己过去吧。气死我了！马烟越想越委屈，就好像被戏弄了一样，扭头就要跑出去。哎哎，你这什么急啊？我还没说完呢。我是说，这把公母虽然不能给你，但并没有说其他的公母不能给你啊。张宝下意识的拉住了马烟的衣服，不成想，好像拉住了外衣里面的什么衣服。马烟瞬间脸色通红，你个登徒浪子，还不松手！马烟又羞又气，刚才竟然被张宝隔着衣服。从背后把小姨给扯住了，而且这一扯，小姨后面的绳扣竟然松开了，气得马烟两眼直冒火。这个登徒浪子，为什么每次下手都这么准？啊！张宝突然也意识到了什么，连忙松开了手，有点尴尬的在鼻子上摸了摸。但是在马烟看来，就像是张宝捏了他的小姨之后，故意放在鼻子底下闻了闻一样，当即又羞又恼，又气又怒。登徒浪子，我杀了你！马烟暴怒而起，招式凌厉的向着张宝攻了过来。张宝连忙躲闪，你这人怎么说变脸就变脸啊？哎，你来真的！张宝虽然有些武艺，但那些都是战场上的杀招，哪能对着马烟使出来？马烟则是正在气头上，出手没轻没重的，偏偏里面的小衣还随着自己的动作，绳索早已解开，慢慢的向下滑落。马烟更是羞愤难耐，是要把眼前的登徒浪子给好好收拾一番。张宝狼狈躲闪着，苏小月在一边抱着公母，倒是满意的笑着。没想到马烟的功夫这么高，以后也能照顾相公的周全。哇，没想到我的眼光还真不错呢！不行不行，苏小月啊，苏小月，你现在怎么说也是个大富了，仪态方面要端庄才行，不能再毛手毛脚的。苏小月深吸了一口气，跟观音菩萨一样，一手托着公母，一手扶在胸口，一脸淡然的看着院中追逐的两人。张宝最终还是没舍得动手，躲闪不及，被马烟一脚重重的踢在肩头上。但马烟在飞起来踢出这一脚的时候就后悔了，连忙在半空中收了力气，可自己也失去了平衡。重重的砸在了张宝的身上，把张宝压得差点吐血，好重啊！你该减肥了。张宝情不自禁的吆喝了出来。你说什么？你再说一遍。本来还有些歉意的马烟儿，在听到张宝的这一句之后，再一次杀机暴起。打住！我说公奴啊，这公奴是我和李大牛做出来的，我们有图纸，你们军营里面要用的话，也得找人做，不妨放在我们这里来做，到时候你也可以每天到这里来监工。张宝一见马烟儿又要动手，连忙对着马烟儿说道。对于张宝来说，李大牛最近正闲的没事干呢。要是能把这个公母的事情放在这里做，不仅能给李大牛找点事情做，更可以赚点银子。这可是正儿八经的军工啊！但张宝这话在马烟听起来，却又是另外的一番感受。到时候你也可以每天到这里来监工。难道说他这么做都是为了每天都能够见到我，或者说知道我被爹爹禁足了，特意替我想了一个办法？还真是。要是就这么把公母拿回去的话，估计就没有自己什么事情了。到时候想要再出门。也没了理由，这个冤家倒是又一次错怪他了。马烟连忙从张宝身上爬起来，一脸歉意的看着张宝：“啊、呃，那啥，你没事吧？”马烟对着张宝说道：“没事，我像是没事的样吗？我招谁惹谁了？晚上让你爹过来请我吃饭，然后我跟他商量一下制作公母的费用问题。你晚上没事就……嗯。”马烟柳眉一挑：“马姐姐，不要管他，晚上你也过来，我们姐妹好好说说话。”苏小月笑着跑了过来。挽住了马烟的胳膊，马烟朝着张宝吐了吐舌头，哟呵，厉害了我的小月。
，竟然又敢擅作主张。晚上回去加法伺候。张宝说完，又回去后厨忙活去了，留下苏小月在那红着脸不说话。小月妹妹，你怎么怕成这个样子？你们家家法很厉害吗？马烟儿在一边看着苏小月的窘样，对着苏小月问道：“啊，厉害啊！二龙山，自从这里被起义军占领了之后，就展开了一系列的修缮。现在的二龙山已经是坚不可摧了，不仅仅有着天然的地理优势。”很多地方还增加了陷阱。最开始的时候，张关西他们也不过是想找一个落脚的地方，可是没想到这一带竟然还就待了下来。从一开始，说实话，张关西对于整个官府的憎恨要简单的多。当时主要想着，所有的官府都是黑暗的，都是勾结一气的，就想着推翻现在的这些当官的，建立一个清正廉明、不欺压百姓的官府。刚开始有几百人的时候，他是这种想法；等到有了几千人的时候，也还是这种想法。但是等到手下有了几万人，慢慢的，张关西的野心和贪欲也慢慢的膨胀了起来。现在他带着这么多起义军要造反，目的只有一个，就是自己做皇帝，自己坐拥天下。现在这种念头已经完全替代了他之前要为民请命的念头。要想实现这种想法，单纯凭借在一个山头上这么点人，那是远远不够的。要尽可能的扩大自己的势力，主要还是地盘和人。现在来说，地盘就是很局限的一个地方，虽然有着地利。但山上的地方太小，他们还有不少的人驻扎在山下。这里虽然固守比较安稳，可一旦被围困在山上，那就是十死无生的局面。经历了大大小小这么多场的战斗，张关西也成长了不少，知道了排兵布阵，知道了各种兵法战术，这些都是用自己无数手下的性命换来的。而经历过这一切的张关西，也从一个只知道鲁莽喊杀的杀猪匠，变成了现在阴沉少雨的统领。此时的张关西正在二龙山的营寨里面研究着周围的地图，现在要想进一步发展。就必须要有一处足够稳固的地方作为起点，在山上永远是个山匪，必须要有诚意才行。距离此地最近的就是三河县的县府，县府的诚意虽然不大，但却有着完备的防御工事，一旦拿下来，就算是来了大军，也有办法抵挡。再者说了，就算是城破，还有二龙山这里可以作为退路。所以最近这个张关西一直在盘算着怎么把三河县县府给拿下来，但三河县县府里面驻扎了不少的军队，时常看见几百人的队伍在县府的外面巡逻。按照常规的巡逻配置来说，县府里面最少也驻扎着几千人马，硬碰硬绝对不是办法。现在剩下的人马是自己唯一的家底了，必须要保存有生实力才可以。最近一直没想出什么合适的办法来，让张关西愁烦不已。正在这时，一名士兵急匆匆地跑了进来，报：“大将军，山下来了一个人，自称是从三河县府里面来的，要投靠我们，还说带来了三河县县府的重要情报。”不一会，王赖狗就被人带了进来，大大王。我来，叫大将军。王赖狗本来就想着来起义军说一下县府的情况，毕竟现在自己被赶出来了，也就没什么所谓了。正好可以借助起义大军把县太爷他们收拾一下。在王赖狗看来，整个县府里面就几百人，听说起义军足足有五千人，为什么不进攻？让王赖狗很不理解。但等来到山下的时候，王赖狗哪见过这种架势，还以为那些起义军和土匪差不多，没想到这些起义军竟然跟正常的军队也差不多了。顿时吓得七魂掉了三分，说话也不利索了。听说你从三河县府里面来，我倒是有些事情想问问你。现在这三河县府里面有多少兵马？最近士兵都在干什么？你在里面有没有听到过什么跟我们有关的消息？张关西对着眼前的这个王赖狗说道。从王赖狗刚进来的时候，张关西就一直在盯着他看，不过是一个无赖而已，想着也不能知道太多其他的东西，便挑着一些面上的事情问问，并没有抱太大的希望。大将军，那县府里面就几百人，你们赶紧去打啊！王赖狗对着张关西说道：“什么？几百人？”张关西一拍椅子的扶手，站了起来。“对啊，我一直住在县府里面，对里面再清楚不过了。就那么几百人，每天出城溜达一圈，然后再回来了。”王赖狗对着张关西说道：“此话当真？要是你敢说半句假话，我扒了你的皮。”张关西对着王赖狗说道：“是是是，小的不敢有半句假话啊。”王赖狗倒头如蒜，心里面后悔的很，早知道就不来受这个罪了，太他娘的吓人了！来人啊！给我把他带下去，以后我还有事情问他。马汉，去把几个将军都请过来。张关西对着马汉说道：“不一会，东南西北四将军就都过来了。今天刚刚得到一个消息，据说这三河县县府里面就有几百人驻守。这个消息你们怎么看？”张关西对着四人问道。听了张关西的话，四人先是一愣，相互看了看。南将军刘崇上前一步说道：“大将军，以属下之见，或许会有诈。最近这段时间，县府里面每次出来的人数……”都在几百人，如果他们县府里面只有这区区百人的话，怎么可能尽数出动？
，会不会是县府里面的人故意放出的假消息，好引我们上钩？刘崇的话一说完，立刻引来其他几位将军的响应。将军虽然不知道县府里面是谁，但想必是那陈大刀的人。陈大刀带兵向来不藏私，其麾下也颇懂兵法。这带兵知道真真假假，虚虚实实，很多东西倒也不会空穴来风。以我之见，还是派遣几人混进城里面去，打探一下虚实为好。北将军朱昌沉吟着说道：“嗯，北将军此言有理。”只不过这县府向来把守森严，城里进出都需要县府里面的腰牌。之前几次，兄弟们想要混进去，就被发现了，恐怕有难度啊。张关西说道：“大将军，最近属下倒是想了一个办法。那县府外围有很多流民，我们不妨抢掠一些流民过来，以他们的孩子威胁，让那些妇女到县府里面去侦查一番。他们定然不会对那些妇女起疑心。就说是去往县府的烟花之所，定会有办法混进去。”北将军说道：“好啊，就以北将军所言，尽快安排。”张关西拍掌大喜。另外，东西二位将军最近还要加快对周围山头兼并的速度，尽快的招兵买马，务必尽快把人数和粮草扩充上去。张关西想了想，对着几人说道：“是，将军。”看着众人分头去安排，张关西的眉头倒是舒展开了。只要有机会，就一定要把握住。富贵险中求，冒一点险也是值得的。现在倒也是个机会。本来张关西一直在担心河阳郡郡守陈大刀的围剿，之前的时候，他们刚刚溃散到这河阳郡。就被那陈大刀亲自带兵一路追杀，伤亡惨重。陈大刀及其麾下的战士，他们根本就不是对手，眼看就要全面崩溃。但那陈大刀却不知何故突然没影了，他们这才侥幸保存了下来。之后又听说那陈大刀出现在了三河县县府里面，让张关西一直惴惴不安。但这么长时间以来，一点动静都没有，让张关西摸不着头脑，总感觉这一切似乎太过于顺利了一些。但不管怎么样，只要能拿下三河县县府，对于他们来说。也就有了容身之所。这三河县就是他们重新起事的地方。宝月酒楼，自从上次在这里见识到了弓弩的威力之后，马元明大为震撼。这种弓弩使用灵活，携带方便，特别是近距离战斗的时候，比弓箭要好用得多。这次马元明他们是轻装行军，并没有带什么工匠，便打算让张宝和李大牛他们先做一批出来。马烟央求了半天，这才把联络的差事给接了过来，每天可以光明正大的来到宝月楼。这李大嫂和胡大嫂都是过来人。看见这如花似玉的马烟隔三差五的过来，而且看张宝的眼神当中满是欣喜，哪能不明白是什么意思？一个个的也就不拿马烟当外人了。倒是张宝有些膈应，现在跟马元明还是一口一个老哥这么叫着，这要是对他女儿有点非分之想，那不乱了辈分了。感情我拿你当兄弟，你却想泡我女儿？宝月酒楼，张宝此时正在用肥肉炼油。现在的大夏，大部分的菜品都是炖出来的，特别是那些野菜，现在正是开春，地里面能吃的野菜是真不少。但要么是生吃，要么是炖，就没有一次火候正好的。所以张宝想着改用油来炒菜。之前在部队的时候，炊事班的人可没少在这方面下功夫，而且有不少的菜用猪大油炒出来，那个味道更是一绝。结果张宝这一炒菜，却是把苏小月一阵心疼。那么大一块白花花的肥肉，竟然变成水了。要知道，对于现在大夏的普通百姓来说，吃肉是一件非常奢侈的事情。在大部分人看来，宁吃肥中瘦，不吃瘦中肥。肥肉要比瘦肉香得多。而且现在的这个世道，那些被宰杀的动物能有点肥肉也实属不易。可就是那么大一块肥肉，竟然就没了。张宝是连哄带讲解的，也没给苏小月这个认死理、勤俭持家的小媳妇儿讲明白。最后干脆直接轰出了后厨，打算炒出菜来以后再爆炸他们的味蕾。此时的院子里面，马烟儿正坐在李大牛旁边，不断的打磨着那些已经做好的公母，时不时的站起来试一试，然后让李大牛再进行调整。马烟儿虽然之前并没有用过公母这种武器。但毕竟从小跟着马元明在军武里面，对于这一类的武器，自然是要比其他人研究的透彻。而且每一把弓弩做出来之后，都经过了马烟的校对，几乎可以直接上手。马烟最开始来的时候，听说这个正在后厨和面、准备蒸馒头的壮汉，竟然会做弓弩，是一脸的不信。但当李大牛做出一把弓弩来了之后，马烟算是彻底的服了，对张宝和这个宝月酒楼兴趣更加浓厚了。这个宝月酒楼里面，在马烟看来，到处都是秘密。最近倒是因为时常到宝月楼里面来。和众人都很熟悉了，赶紧的，收拾收拾，准备吃饭了。张宝从厨房里面端出来了几盘菜，张罗着。现在宝月楼里面人多，还有不少娃娃，吃饭的时候也还经常有客人，所以张宝他们和其他人吃饭都是分开的。你怎么还在这啊？太不拿自己当外人了吧！张宝看着马烟收拾了收拾，也坐了下来，直接撇了撇嘴。这漂亮娘们这几天隔三差五就来，已经蹭了好几顿饭了。之前想着，毕竟是人家马军侯的女儿，再加上是来弄公母的事，也不好意思干。可是这几天。直接不把自己当外人了，除了晚上不在这里睡觉之外，几乎快成了宝月楼的人了。哼，要你管！
，小气鬼，不就是吃你口饭吗？我给钱还不行吗？马烟脸一红，屁股可没离座。这几天在张宝这里可算是长了见识了，就算是普普通通的炖菜，这里竟然也那么的好吃。之前马烟都是在军营里面吃大锅饭，现在是直接难以下咽了。马姐姐，快坐下吃。相公他是跟你开玩笑的。苏小月看见马烟难堪，瞪了张宝一眼，然后张罗着马烟赶紧下筷子。苏小月可是好不容易才找到一个小妾的合适人选，自家相公竟然还想往外赶，这个眉眼力架的。咦，这是什么？是白菜吗？好香啊！马烟夹起了一筷子来看着，当然是白菜了。这个季节也就白菜还便宜点，尝尝我的新式做法，保你们满意。张宝笑着说道。马烟一听，脸色倒是红了起来。这个家伙，刚才那么说，该不会是特意强调我在这里吃饭吧？这才特意做的，保你们满意。怎么把我也加上了？难道说他？马烟红着脸夹了一筷子放进了嘴里，嗯，好吃啊！怎么会跟煮的不一样呢？还有一股肉的味道。马烟很是惊喜，说完话这才发现，人家张宝和苏小月两个主人家还没有动筷子，倒是自己不管不顾的先吃了起来。这要是嫁过来以后，自己算是妾，人家主母都还没吃，自己先吃可是大罪。呸呸呸！什么小妾？什么嫁过来？马烟，你在想些什么？看着马烟红透了的脸蛋，张宝有些纳闷，咋了？没放辣椒啊？怎么脸这么红？张宝对着马烟问道。赶紧的尝尝，这就要趁热吃。我这可是炒菜，以后我们酒楼全部换成这种菜品，给那些钱袋子们换换口味。张宝笑着说道。不管什么时代，大环境再不好，这真金白银的也不会平白无故的消失掉，只不过是更加集中的存放了起来而已。那些富商和大户他们，无时无刻不在彰显着自己的与众不同。通过之前的火锅和酒，张宝是最了解这一点的。富人吃饭吃的是什么？是氛围，是差异，是新鲜，是我有你没有。张宝就是打算利用他们对这些方面的追求赚大钱。在张宝之前的认知里面就知道，真正要想赚大钱的，靠着努力做工和辛苦劳作是绝对不可能的。要么就是投机倒把，违法犯罪；要么就是把人性摸透，赚有钱人的钱。张宝之前在部队的时候，没事了也跟老班长研究过退伍以后的生活。按照老班长的经验，普通人想要暴富，只有两条路：一条路是买彩票，另一条路都在刑法里面写着呢。张宝虽然不至于傻到选这两条路，但也买过不少成功学大师的书籍，看过不少成功学大师的视频，在前世社会就是忽悠人的，但是在这大夏的时代却是非常好用。张宝也就直接搬过来了。马烟儿和苏小月两人哪里吃过这么好吃的东西，根本就不搭理在一边滔滔不绝讲解做菜过程的张宝。你一筷子，我一筷子的，几盘菜瞬间空了。啊、呃，吃完了。张宝很是震惊。苏小月和马烟儿咬着嘴唇点了点头，没吃饱。还想吃？苏小月和马烟齐刷刷的点了点头。张宝一阵无语，等着，我再去炒两盘。什么家庭啊？顿顿炒菜啊？家里有矿啊？张宝摇了摇头，正要钻进后厨里去，却看见李大牛一瘸一拐的从外面走了进来。张宝一看，吃了一惊，连忙凑了过来：“怎么了？这是？李大哥发生什么事情了？”李大牛一屁股坐在院子的椅子上，半边裤子都已经擦破了，腿上也是一片血淋淋的，吓了张宝一跳。哎，少爷。可别提了，今天上山的时候，听到说山里面的老虎伤了人，就准备赶紧下山，结果冷不防的被一只黄毛狐狸吓了一跳，我还以为是老虎呢，一个不留神从山上滚了下来，这才摔了一跤，不碍事，没伤着骨头。李大牛心有余悸的说道：“老虎，那你最近可不要进山了，这老虎跟狼不一样，根本就不是人力能对付的，我们储存的食材也足够，再说现在流动的人也多了，可以买得到，安全第一。你坐着，我炒两个菜。”喝杯酒压压惊，张宝也有些后怕，当即让李大牛不要再进山了。不一会，张宝就从后厨端出来了两个菜，看得李大牛一愣一愣的。不过看着张宝端过来的酒，啥也不顾了，直接开吃。小月妹妹，你不是说之前你相公是个少爷吗？怎么也会做这种事情？做饭还这么好吃？马烟在一边瞪着大眼捅了捅在一边的苏小月，嘿嘿，我相公厉害着呢，他会的可是不少，你以后慢慢就知道了。苏小月一脸的傲娇。马烟在一边却是满脸通红，什么叫我以后就慢慢知道了？难道说他都已经发现了？哎呀，羞死人了！马烟哪里还好意思多待，随便找了个理由落荒而逃。此时在三河县县府的军营里面，马元明正送几个铁匠出来。自从马烟从大牢里面出来之后，马元明也算是放心了。最近这段时间又监督着做好了几十把公母，之前他们行军所带的那些备用材料都已经用完了，所以也做不了太多，就先装备了几十人。他们这些人嘛。之前都是陈大刀手下的士兵，这一次来三河县，谁也没想到，竟然就这么留下驻扎了。一路都是轻装行军
，基本上什么都没带，除了一个随军大夫，就连军营当中的工匠什么的也没有。一些兵器坏了，自己只好找县府里面的人来修。粮草方面，之前带的粮草早就用完了，郡守的粮草又迟迟未到，现在也全靠县太爷那里支援的。所以马元明做起事情来，总是感觉掣肘很多。最重要的是，他们这五百人现在算是挂住了，进退不能。起义军那边也没有动静，他这边又不能出去打，现在的人数根本打不了。就算是想要撤退，也撤退不了。一来军令在身，二来陈将军那边是一点消息也没有，只能这么僵持了下来。马元明暗自盘算着，绝对不能再这么下去了。既然人数少，倒不妨在县府里面进行征兵训练。就算是不能主动出去攻打那些起义军，但在防守方面也可以增加不少力量。但现在毕竟是在三河县县府，要征兵，不管是兵马钱粮，都需要县太爷的支持才行。马元明打定了主意，也没有带兵，乘坐一顶小轿，朝着县府走去。把想法跟县太爷说了之后，县太爷似乎是个没主意的，说他考虑考虑，也没给个准信，就先让他回来了，让马元明在轿子里面一阵阵叹气，心里烦躁，索性出了轿子，一路溜达着朝军营走去。之前的时候，因为自己女儿的事情，他被县太爷刁难，之后自己用了张宝的计谋，也算和县太爷打平了。他是真不希望县太爷再因为之前的事情卡住，毕竟都是为了三河县的众多百姓，准备过几天再去县太爷那里好好商量商量，只要你不蹬鼻子上脸的。该给的面子还是可以给的。马元明刚走进军营，就看见靶场上有几十人正在练习弓弩，站着看了一会，手也痒痒了，索性自己拿过一支弓弩来，也在靶场上操练了起来。不得不说，这种弓弩使用起来很是方便，威力也不小。如此成熟的军备制品，竟然会是一个小小的酒楼掌柜造出来的。马元明对自己这个张老弟是越来越感兴趣了。这个人还真是不像一个普通的掌柜的，不仅仅足智多谋，似乎还懂得一些带兵打仗的东西。之前在跟他闲聊起来的时候，说的很有道理，让他这个带兵多年的军侯都很吃惊，却没想到这种人竟然甘心做一个掌柜的。要是当兵打仗的话，一定会大有作为。看来以后还是要多找他聊聊才行。现在正是用人的时候，如果能够劝服他投身军务，那就太好了。但自己上次跟他说的时候，他就已经完全拒绝了。自己再去说，恐怕也不会有什么变化。最近倒是那丫头老往那跑，回来就叽叽喳喳的跟自己说着关于张宝的各种事情。要不要让丫头去说说呢？不对啊，这丫头不会有什么情况吧？马元明想到这里，浑身一哆嗦。这张宝虽然不错，但毕竟已经有了家室。我堂堂君侯的女儿，难道去给人做妾？他娘知道了还不骂死我？再说了，那可是我兄弟，这什么乱七八糟的的？马元明摇了摇头，一甩袖子走了进去。县太爷的府邸，黄主簿，关于那马君侯想要征兵一事，你怎么看？马元明一走，县太爷就把黄主簿叫了过来。把马元明对他说的事情从头到尾说了一遍。老爷，这件事情是万万不能行的。黄主簿皱着眉头说道：“嗯，为什么不能行？难道他姓马的还有什么阴谋？”县太爷一听也皱起了眉头。老爷，你想啊，如果这个姓马的他招起兵来，以后这些兵是谁的？他姓马的又不会一直在我们三河县，到时候这些兵打仗死了，那都算是我们的。如果打仗没死，他姓马的一走，岂不是要全部带走？那我们三河县县府忙活了半天。到头来什么也没有，更不用说还要提供不少粮草以资军用。黄主簿对着县太爷说道：“嗯，你说的有点道理。”县太爷点了点头。黄主簿看见县太爷点头，又继续说道：“老爷，我总感觉这个姓马的来的有点蹊跷。”黄主簿欲言又止：“蹊跷？什么意思？说下去。”县太爷有些坐不住了，便就是躺在了宽阔的椅子上。“老爷，你想啊，上次刺史大人来的时候也说了，对我们河阳郡不是很满意。”这河阳郡可都是陈大刀的，而陈大刀之前是樊将军的亲兵。黄主簿慢慢的说道：“对啊，这又怎么了？你说的这些我都知道。然后呢？”县太爷没听明白。老爷，很明显，这都是冲着你来的。黄主簿用手点了点桌子。嗯，县太爷费力的坐了起来。这其一，老爷你想想，他陈大刀为什么留下这么点人？就这点人马，剿匪剿贼也剿不了，又不撤走，分明就是为了找个理由留下来。这其二。可不要忘了，老爷，你的姐夫正是北海军的郡守，而北海军的郡守是刺史的人，他陈大刀则是樊将军的人。我们这河州樊将军和刺史大人素来不和，所以大胆推测，很有可能是陈大刀故意让这个马的在这里，然后故意惹事，然后好把大人逼走。这样一来，这河阳郡就全还是他陈大刀的了。黄主簿对县太爷说道。县太爷顿时一惊，还能这样？那我岂不是要糟了？县太爷此时慌的一批，老爷，很有可能啊。不然你想想，为什么这个姓马的一来就不断的找我们的事情？什么粮草，什么军械
、什么守城之类的。他一个君侯有什么权利？这摆明了就是僭越，就是夺权。”黄主簿冷冷的说道。听到主簿这么一说，县太爷也反应了过来，联想到之前马元明的所作所为，越想越跟主簿说的一样。老爷，他之所以这么做，很明显是为了故意找茬，从而削弱老爷的权威。之前用那些衙役们也是一样。就是为了让他们知道，在这县府是他姓马的说了算的，不是老爷。不过经历过上次那件事情，他就不好明着来了。这次又打算征兵，绝对是釜底抽薪。老爷不得不防啊！黄主簿郑重其事的对着县太爷说道：“他妈的，岂有此理！我堂堂一个县令，这三河县可是我的地盘，还能被你一个小小的君侯给欺负了？不行，绝对不能这么下去。老黄啊，你有没有什么主意？依你之见，这件事该怎么办？”县太爷虽然脾气上来了。但对于县太爷来说，要想什么办法，实在是难为他了。老爷，当务之急是要先把这个马军侯架空，是老爷领导他，而不是他领导着老爷。他既然处心积虑的想要拿下城防，我们就先从城防下手。他新官上任三把火，老爷就先把他这三把火给他灭了。黄主簿用手点着桌面说道：“说的对，灭火，必须要好好杀杀他的威风。”县太爷一拍桌子：“可是他现在可是有兵啊，那些兵痞要是造反的话，可是很难办的。”县太爷想着之前那些冲进来的士兵，不由得缩了缩脖子。老爷，君侯不是地方官，也管不了我们。他这一来就这样，很明显是没有把你放在眼里。你越是忍让，他就越是肆意妄为。他虽然有兵，但是粮草却依赖我们把控。我们给他们限制粮草，他们不攻自破。听说这个马元明爱兵如子，哪能让他们这么挨饿？说不定就会让全了。黄主簿似乎早就已经想好了对策，胸有成竹的说道：“嗯，好办法呀，就这么办。欺负到我头上来，不答应。”嘿嘿，老黄啊，还是你厉害，这么棘手的事情，三下五除二就搞定了。县太爷伸出硕大的手掌，在黄主簿的头上摸了摸，就跟之前摸富贵的时候一样。黄主簿起身躬身行礼，为老爷分忧，这本就是下官应该做的。下官告退了。主簿说着就退了出去，脸上露出一个不易察觉的阴沉笑容。军营里面，马元明正在督促士兵们训练，就看见都梁官一脸怒容的走了过来。启禀军侯，今日从县府领到的粮食，不仅数量不够。而且尽是一些糠皮，就连马匹的粮草也减了一半。下官前去询问，却被告知县府无粮。军侯赶紧去看看吧。听到都梁官的话，马元明不禁大怒。他们这么多士兵都在这里玩命的训练，想着要出城杀贼。他们县府的人不帮忙就算了，竟然还在粮草上动手脚，无疑是自掘坟墓。马元明当即扯过一匹快马，朝着县府衙门跑了过去。一进门，却正好看见县太爷在吃饭，怒气冲冲的上前：“大人，为何无故少我军粮草？”没有粮草，如何打仗？马军侯怒了，哟，是马军侯来了，这可真是错怪本官了。实在不是不给粮草，而是因为这三河县县府的粮草也已经告急了。之前我们整个三河县的百姓勒紧了裤腰带，把最好的粮食拿出来给军营，但现在实在是没有粮食了。本就是大灾之年，我等确实没办法。就连本官也只是一碗稀米粥，只想着和众将士们同甘共苦了。县太爷把手中的碗给马元明看了看，里面清汤寡水，几颗米粒飘在上面。倒让马元明一时之间不知道该说什么了。这，大人，我等将士本就训练繁重，如果粮草不济，一定会军心不稳，还望大人能够想想办法。马元明被逼无奈的对着县太爷说道：“那是自然，马老弟还不相信本官吗？本官这就立时到周边县乡去筹措粮食，尽快保障军营的粮草供应。不过马军侯这么多的兵士，又管着这么多的事情，手下的人自然要吃不饱。要是少干一点，少管一点，或许还能吃上饭啊。就像上次军侯所言征兵一事。”现在这粮草不济，你看是不是暂时先缓缓？县太爷眯着眼问道。这，哎，只能这样了。马元明很是无奈的说道。饭都没得吃了，招那么多人来怎么办？都跟着饿肚子，只好悻悻的告辞走了。回去军营。马元明苦恼不已。现在他们的处境可以说非常尴尬，只是有军令驻守三河县，但郡守陈大刀却没有了后续的安排，不管是粮草还是兵力，都没有任何补充。马元明虽然心里面也曾抱怨。但这些话是绝对不能说出来的。当下，马元明有心做事，但各方面都被拿捏得死死的。回来以后，马元明细细的分析县太爷所说的话，里面提点之意很是明显。恐怕县府里面不是没有粮食，而是他县太爷故意用这件事情来压制自己。但他又偏偏无可奈何，难道还能纵兵抢粮？陈大刀军令严苛，这种事情是绝对不允许的。这县太爷是地方官，又在这里多年，各个地方都有渠道，他们是外来的，很多东西就算想买都买不到。越想心里面越愁烦，不知不觉已经到了夜晚。清兵送进来了一个窝头，一碗稀粥，压根就没几个米粒。马元明长叹了一口气，再这么下去，
，手下的士兵们真的要饿着肚子打仗了。这还想着主动出城消灭起义军，没有粮草，岂不是送死？万一起义军打过来，防守也防不了。哎，算了，人在屋檐下，不得不低头。为了士兵和大局，还是忍了吧。马元明长叹了一口气。第二天一早，马元明早早的就来到了县府衙门等着，可一直等到了日上三竿，才见到了县太爷的面。哟，是马老弟啊！怎么来的这么早？是有什么要事？县太爷慢条斯理的走了出来。马某来到此地，全凭军令在身，给大人添麻烦了。以后各方面的事情，全凭大人安排。马元明双手抱拳，对着县太爷说道，内心里面五味杂陈，让这个杀敌面不改色的汉子竟然差点哭出来。哎呀呀，马君侯这是说的哪里话？早知道不就好了？老弟放心，我已经派人筹到了粮草，马上就给诸位兄弟安排，以后还要靠马老弟相帮了。来来来，一起吃点。县太爷笑嘻嘻上前，拉住马元明的手，说道：“下官不敢叨扰，先回了，静候大人命令。”说完，马元明躬身行礼，脸色涨红的走了出去。宝月楼里面，现在是人满为患。自从张宝他们推出了炒菜之后，整个县府没几天就传扬了起来，生意很是火爆，每天几乎是座无虚席。今天也同样如此。张宝、苏小月、老何和小翠四个人在大厅里面转得晕头转向，就连来这里找苏小月的马烟儿也被强留在后院摘菜。不过最近赚钱倒也多了，这些炒菜张宝定价一两银子一盘菜，再加上这十两银子一坛的酒，每日进斗银。不过这成本倒也不低。现在大灾之年刚过，物资匮乏，张宝他们也都是高价收购来的物资，每次采购都让苏小月阵阵肉疼。此时的大厅里面，一桌刚刚吃完，外面等候的客人就吆喝着赶紧收拾桌子，他们早已经坐了下来。苏小月忙不迭的过去收拾着，麻利的摆好杯碗勺筷，结果这一桌人刚坐下。几个衙役就从外面挤了进来，有没有空桌子？你们几个，闪开！没看见我们先进来的吗？几个衙役看见这边的空桌，直接走了过来。这桌人哪敢惹到这些官老爷，无奈的起身让了出去。人呢？死哪去了？赶紧来点菜！几个衙役耀武扬威的吆喝着。前段时间，他们可算是被折磨的不行了，被那个突然来到的马军侯使唤的跟孙子一样。他们可是很久都没有在这县府里面混吃混喝了。好在县太爷最近又重新掌握了话语权，这帮衙役们自然也跟着重新嚣张起来。听说最近这个什么宝月楼里面的菜很好吃，还有肉味的菜，今天就准备来尝尝鲜。苏小月在一边听了，连忙拿着菜单走了过去。这是什么东西？赶紧的，招牌什么的菜全部上来，一点眼力价。哟呵，这小儿真俊俏啊！几个衙役看着过来的苏小月，一个个眼神瞬间亮了起来。在酒楼里面吃饭，从来都是男小二点菜上菜。没想到这宝月楼里面竟然是一个美艳的小少妇，看着资运丰绰的样子，让许久没有碰女人的这群衙役们心里面直痒痒。来来来，坐下陪大爷们喝几杯。一个衙役上去就要拉着苏小月坐下，却冷不防的被张宝抓住了手臂。几位官爷光临小店，蓬荜生辉，这是上好的酒，尝尝。张宝刚从后厨送菜上来，就看到了这种事情，上前直接攥住了那人的胳膊。那名衙役一见张宝坏了好事，正要准备动手，但那只被张宝捏住的手臂却是纹丝不动。顿时知道遇见高手了，而张宝刚才已经起了杀心，但他走到近前还是按捺住了，因为坐在张宝对面的那名衙役，正是之前到河间村里面捉拿老何，并且半路逃走的那名衙役赵长生。愣在这里干什么？还不赶紧到后面去给几位官爷上菜？老何这个老东西上菜这么慢，是不是不想干了？赶紧去让他滚蛋！张宝对苏小月使着眼色，让苏小月赶紧去后厨通知老何，千万不要出来。苏小月当时并没有见过赵长生。一时之间没有反应过来，来了，刚出锅的溜干煎放凉了不行了，您抓紧吃。就听见老何端着一盘菜从后厨吆喝着走了进来。哎，那谁，先放在这里。老何刚准备把菜放在衙役们的灵桌上，就被几个衙役们给吆喝了过来。赵长生他们作威作福惯了，哪能等？当即吆喝着老何先把菜送过来。老何看见这几个衙役一愣，连忙把头低下，把菜放在了衙役们的桌上，就要转身走开。站住！赵长生直接站了起来，呵呵，没想到啊，得来全不费工夫，怎么不记得我了？兄弟们，给我拿下！这人是山匪！赵长生大吼一声，几个衙役瞬间把刀架在了老何的脖子上。在一边的张宝一阵懊恼，没想到这么倒霉，竟然遇到了那个逃走的衙役。当时自己和胡都谷是蒙着面的，但老何他们是无论如何也认不错的，千防万防，没想到还是没有躲过去。怎么办？要不要现在再杀了？可现在是在县府里面。不是在野外，而且这么多的人看着，根本脱不了干系。更何况现在拖家带口的还有这么多人，难道就这么让他们把老何带回去？
！妈的！张宝死死的攥紧了拳头，看着这些衙役们就要把老何押出去，张宝连忙上前：“几位差大哥，误会啊，是不是认错人了？这个老伙计可是一直在我们这里，不是什么山匪。”张宝上前拉着几个衙役，往手里面塞了几块银子：“放屁，还认错人？这老东西化成灰我都认识，你什么意思？你是不是同伙？来啊，一起拿了！”赵长生他们把银子往怀里一揣，指着张宝说道。另有一人直接上前，准备把张宝也给拿下来。住手！我看谁敢动！马烟儿听到前厅的动静，一见衙役们竟然要抓张宝，想也没想，抄起一把斧头，朝着前面就来了。几个衙役一看，竟然是马烟儿，他们现在自然是知道马烟儿的身份。虽然现在县府里面是县太爷说了算，但马军侯手下也有五百士兵，他们是不敢招惹的。刚才看见张宝上来，也不过是吓唬吓唬，这个面子还是要给的。别以为你是马军侯的人，我们就怕了你。我们奉公执法，这人是山匪，之前杀了我们衙役。二龙山宫占了山匪，说不定此人还是起义军的探子，抓回去好好审问。我们走。赵长生说完，狠狠地瞪了张宝一眼，压着老何朝外面走去。张宝正要冲上去，但被马烟儿死死地拉住。现在人多眼杂，什么也做不了，他们压回去也不会立刻审判。后面我们再想办法。马烟儿压低了声音，在张宝的耳边急速说道。张宝一听，也冷静了下来。现在确实不是动手的好机会，如果动手……他们整个宝月楼的人就全完了，不由得长舒了一口气，有些感激的看了一眼马烟刚才要不是马烟及时拉住了他，说不定自己就已经动手了。此时，苏小月也抱着公母跑了出来，张宝连忙拉着苏小月和马烟到了后院。此时不比在村里，现在这个年月，私自持有公母，无异于是造反。外面不少，热闹的被有心人看见就麻烦了。此时，李大牛和两个嫂嫂也都听见了消息，纷纷围了上来。大家先不要乱，小月，你带着两位嫂嫂。先到前厅去照顾照顾，还有客人在呢，一定别慌。这件事情让我好好想想。”张宝揉着眉头说道。苏小月点了点头，她知道这方面自己帮不上张宝什么忙，只能尽可能帮他把宝月楼看好。刚才那些衙役们说的都是真的，何叔真的是山匪？马烟一脸不敢置信地问道。张宝抬头看了看焦急不已的马烟，叹了口气，把之前他们杀衙役救老何的事情原原本本的跟马烟说了一遍。张宝对马烟倒是没有什么顾虑，但在马烟听起来，心里面却是有些窃喜。这种杀衙役的事情，一旦被知道了，就是死罪。他竟然毫无保留地告诉了自己，马烟自然是满心欢喜的。但他也知道，现在不是高兴的时候。真要是这样的话，老何被带回去，一定就危险了。衙门的大佬你也进去过，要想劫狱不是件难事，关键这件事情怎么善后？马烟想了想，对着张宝说道。张宝没有接话，这些事情他自然也是清楚的。只不过，在这个过程里面，他还没有想好后面怎么处理。他们这么多人，难道又要再一次漂泊他乡？还是说，干脆直接把那些知情的衙役，甚至县太爷全部杀了？张宝也很难抉择。如果真的把那些人都杀了，他们这些人还能像现在这样安稳的生活吗？之前杀的衙役是推脱到了山匪的身上，但现在也还是被发现了。那要是杀了县太爷呢？更何况这个县太爷的姐夫还是北海郡的郡守，岂不更是开始逃亡的路线？还是说自己投靠起义军，反过来攻击县府？那又要怎么面对马军侯呢？哎，这一切都让张宝感觉走投无路。我知道，哎，竟然又是这样的局面。张宝有着痛苦的抓着头，索性来到水缸旁边，直接把头扎进了冰凉的水里面。张宝知道，这个时候自己一定不能慌。上次有糊涂谷帮着自己，现在却只能依赖自己。所有人都在看着，如果自己也慌乱的话，就彻底完了。哎呀，你这人！张宝的行为吓了马烟一跳，连忙把张宝给拽了出来。经过这么一冰，张宝清醒了不少，不顾满头的冰水。坐了下来，细细的思索着。马烟在一边看得心疼，用一方手帕给张宝擦着头上的水。只能先这样了。晚上想办法把老何劫狱出来，趁着城门开放，还没有察觉的时候，让老何出城躲躲。等过了这一阵风声之后，再躲回来。到时候就在这宝月楼里面藏着，慢慢的把几个衙役处理了再说吧。张宝闭着眼睛想了一会，淡淡的说道。一睁眼，正看见马烟在自己面前，胡乱的接过马烟的手帕，在脸上抹了一把，顺手往身上一揣，朝着屋里走去。他已经准备好了，今天晚上去劫狱。马烟在一边听着张宝的话，倒是没有太多的惊奇。在他看来，本就该如此。晚上我跟你一起去，总要有个把风的。马烟对着张宝说道：“你，你可是……闭嘴！晚上亥时，我在旁边的胡同里面等你。”马烟不由分说，打断了张宝的话，径直朝着外面走了出去，留下张宝一个人在那发愣。晚上，张宝嘱咐了苏小月几句之后，便从围墙攀了出去，看看四下无人，钻进了旁边的胡同里面。刚一进去，便一个黑影从一边闪了出来，张宝吓了一跳，
。等闻到马烟身上的香味，这才意识到眼前这个穿着利索的黑衣人竟然就是马烟。不知道怎么的，突然跟张宝印象当中的那个黑影重叠在了一起。你，你是那天那天在村里面的女贼？张宝有些不敢置信。呆子，你才知道吗？马烟没好气的说道：“自己那两口算是白咬了啊，那岂不是我们之前？”张宝想起了之前手臂上碰触的那两座山峰和那一抹体香，果然是一样的。哼，赶紧走！马烟压低了声音，对着张宝说道。两人正准备朝着衙门去，突然听到了一阵号角声，两人都是一愣，停下了脚步。这是……张宝有些纳闷，这是军营的号角声？不好，是起义军攻城了！马烟的脸色一下子变得煞白。此时，在宝月酒楼里面，苏小月他们听见动静，也都纷纷走了出来。小月，起义军攻城了！我去城墙看看，你带着所有人把门关好，全部躲进地窖里面去，千万不要出来。张宝连忙跑过来，对着苏小月嘱咐了几句，身后的马烟也脱掉夜行衣，从暗处走了出来。相公，我怕。苏小月有些胆颤的拿着弓弩，从来没有想过会遇到这种事情。小月，何叔不在，家里就交给你了。要快！张宝在苏小月的额头上狠狠的亲了一口，然后立即朝着城门口跑去。马烟也没有犹豫，跟在了张宝的后面。苏小月怔怔地看着离开的两人，心里面很是担心，也很是羡慕。如果自己现在也会武功的话，说不定就能帮上相公的忙了。但转头看着惊慌失措的一大家子人，苏小月明白这是自己的责任，自己必须要给相公守护好后方才行。俺也去。李大牛扛着一把大刀就要冲出去，却被苏小月拦下。李大哥，相公说了，让我们护好家里人，快把大门用木板挡起来，娃娃们全部进到地窖里面。乐日乐，快去厨房。把吃的喝的搬一部分去地窖，两个嫂嫂带点被褥。快！苏小月也恢复了之前少奶奶的气场，有条不紊的对着剩下的人安排着。李大牛一见苏小月的样子，也只好作罢，手脚麻利的忙活了起来。张宝飞速的朝着城门口跑着，一转头，却发现马烟也在后面跟着。你来干什么？要打仗了？张宝有些焦急。哼！马烟对张宝的轻视很是不满，也没说话，脚下的速度倒是加快了不少。不一会。竟然超过了张宝，张宝有些无奈，跟在后面跑上了城墙。放眼望去，只见前面远处密密麻麻的很多火把，根本就不知道有多少人。更重要的是，现在的城门口也是一片混乱。那些聚集在城门口的流民，自然也看到了攻过来的起义军，纷纷嚷嚷着要进城躲避。更有不少流民已经用各种石头敲击着城门。而此时的城墙上，十几个衙役在那里瑟瑟发抖，全然不知道该干些什么。还有几十个士兵正在那里有条不紊地搬运着很多的箭矢和石头等防御工具。之前，县太爷在巡视城楼的时候，说担心弓箭被雨雪淋了发霉，全部统一搬到了城墙下面的房子里面。偏偏这个房子的钥匙还在县太爷手里，偏偏县太爷此时还不在这里。多亏几个士兵不管不顾，直接把门踹开，开始搬运着。张宝见状，也上前搭手搬着这些东西。快，所有人立刻进入战斗位置！你们几个愣在那里干什么？赶紧下去！把城门打开，把刘明放进来，不然的话怎么打？快点！正在这时，马元明也听见了号角声，着急忙慌的冲了上来。由于这段时间，整个城防的安排是由县太爷来安排的，所以马元明并不知道城防的情况。之前倒是想来看看，但却被县太爷的人给拦住了，态度强硬的说：“这里归县太爷管。”但是现在一上来，发现起义军都快攻击到城墙下面了，上面的人还没有准备好，而且城门口还拥堵了那么多的流民。真要是那些起义军冲过来的话，后果不堪设想。马元明一见到这种情况，当即就怒了：“马军侯，不行啊！大大大人还没来呢，现在有宵禁，必须要县太爷发话才行。”那十几个衙役犹犹豫豫的说道：“发你妈！都他妈什么时候了？如果那些起义军来了，这些流民进不来，说不定都他娘的成了起义军了！赶紧开门！”马元明情急之下，上去就是一个耳光：“姓马的，为什么要打我的人？现在起义军都快打过来了，本官现在命令你。”赶紧给我打！县太爷也被几个衙役扶着来到了城墙上，正好看见马元明山自己手下，语气不悦的说道：“大人，现在城门口全部都是流民，根本就没法打。一会要是起义军冲过来了，混在一起，更是没法进行。趁着起义军还没有攻过来，赶紧开门把流民放进来。现在还来得及啊！再不开门，就真的来不及了。”马元明着急的快要吐血，不行，要是打开城门，那些起义军的人也冲进来怎么办？不就是些流民，全部杀了就完了。县太爷很是坚决地说道：“大人，你自己看看，现在起义军的人数本就远超我等，如果不放那些流民进来，等到起义军来了，那些流民立刻就会倒戈，到时候就会一起来对付我们。我们现在的人手根本就抵抗不了。”大人，
，快啊！马元明指着远处那密密麻麻的火把说道。县太爷一看这漫山遍野的全是人，也瞬间慌了。这，那，那就先开门。不过你要带人下去，亲自留挡着。要是发现那些冲进来的起义军，全部都杀掉。”县太爷对着马元明说道。马元明差点吐血。现在敌人都快打到家门口了，我一旦要是走开，谁来指挥？但分身乏术，县太爷的命令又不能不听，心里面后悔的要死。只能赶紧带人来到城下，打开城门，放那些流民进来。但是经过这半天的耽搁，最前面的那些起义军已经冲到了城墙底下，从城墙上甚至都可以看见他们狰狞的面孔。此时，他们看到城门大开，嗷嗷叫着朝城门口冲了过来。但此时，围堵在城门口的流民还在争先恐后的朝城里涌着。快，把进来的流民全部看管住，以防有起义军混进来。刘勇，带着人给我挡住后面的敌军，掩护百姓进城。马玉山，你给我带一队人去北门守着，快！马元明已经看见了朝着城门攻过来的那些敌军，连忙让一队人压了上去，自己则是朝着城墙上冲去。都特么愣着干什么？放箭！快放箭！马元明冲上城墙，却发现一群衙役和士兵正呆呆愣在那里，而县太爷则是在一边傻看着，当即气急败坏的吆喝道：“县太爷！”此时听见马元明的声音，也才回过神来，连忙跳着脚吆喝着：“放箭！都给我放箭啊！快！”那些士兵们早就等命令等得不耐烦了，此时听见命令，这才急忙射着弓箭，但为时已晚，已经有不少起义军冲到了城墙底下，弓箭的作用已经不明显。就算是那些远处的起义军，此时也都是手拿盾牌，弓箭射上去，压根就阻挡不了他们的脚步。快关门啊！都冲进来了。县太爷此时也发现了城门口的混乱，有一批起义军趁着城门口混乱的时候，也混在起义军当中冲了进来。县太爷连忙吆喝着关门。张宝此时正在用弓箭射击着。但弓箭的水平实在很次，根本没什么作用。索性搬起了石头，朝着城墙下面扔去。看着城门口的混乱，张宝也暗道不好，这一定是那些起义军的计划。打定了流民们一定会堵门，就可以趁乱进来，甚至说不定已经提前有起义军假扮成流民的样子混了进来。但此时的张宝也顾不上那边，一架架梯子被搭在了城墙上面。张宝一惊，看来这些起义军是有备而来的，就连攻城云梯都准备了这么多。张宝来不及多想，搬着石头朝下面砸着。好在石头还是很管用的，一块几十斤的石头下去，整个云梯上的人就全部被砸了下去。但石头储备的太少，不一会就用完了。张宝只能挥舞起大刀，探出身子想要把云梯给劈开。但刚探出来，几支弓箭擦着脑袋就射了过去。张宝吓出了一身冷汗，连忙缩了回来。此时，在城下面不少的起义军也张弓搭箭，朝着城墙上面射击着，掩护起义军攻城。张宝看着那些越来越近的起义军。心里面焦急万分，他可以挡住这一处地方，但是其他十几处云梯已经陆陆续续有人爬了上来，而此时城墙上的士兵却是一片混乱的各自为战。县太爷只知道在一边跳着脚的吆喝着关门，身边的那些衙役们瑟瑟发抖的拿着刀，根本就不敢上前，甚至还有些人直接把刀扔了，抱头蹲在一边。张宝气得差点骂娘，突然耳边传来一阵刀锋，张宝连忙弯腰躲避，旁边云梯上的人爬了上来，朝着张宝这边围攻过来。县太爷啊，我们快走吧。快撤啊！要守不住了！那群衙役们对着县太爷嗷嗷吆喝着，拽着县太爷就要跑。那些上来的起义军听见衙役们的吆喝，也注意到了这个三百多斤的县太爷。几个起义军径直挥舞着刀，朝着县太爷这边冲了过来。那些衙役们瞬间慌了，连忙扯着县太爷往后跑。但县太爷着急忙慌的时候，脚下一个不留神，被一个重剑倒地的士兵绊倒，重重的摔在了地下。那些衙役们这个时候哪里还顾得上县太爷，当即撒腿就跑。县太爷绝望地闭上了眼睛。就在大刀即将落下的时候，只听“枪”的一声，是马烟杀了过来，凌空一刀将那两人拦腰斩杀，救了县太爷。回头看了在地下狼狈的县太爷一眼，冷哼了一声，朝着另外一边杀去。县太爷得救，哪还顾得上什么仪仗，连滚带爬的从楼梯上滚了下去，朝着自己的衙门跑去。而此时的城门口也已经混战在了一起。虽然马元明手下的虎将刘勇带领着人拼死把城门给关了上来。但同时被关在城里面的还有不少起义军的人马。此时的刘勇正带领着手下的人跟那些起义军在城门口混战着，而那些流民早就四散而逃，到城里面躲避去了。张宝正在城墙上以一敌二，和两名起义军厮杀着。他用不惯大刀，一把大刀毫无章法的乱劈着。虽然那两人劲不得身，但却也攻不破两人的护身。不一会，张宝就已经累得上气不接下气了。能够冲上来的起义军也都是高手。张宝渐渐的落入下风。而且此时，那些起义军们正源源不断地从攻城梯上冲上来。此时城墙上的士兵基本上都是一个对多个的局面。
，而此时张宝这边已经增加到了四个敌人，被压制的毫无还手之力，狼狈的防御着。正在危急的时候，只见一个轻盈的身影跳到了那几个起义军的身后，寒光一闪，三人瞬间倒地。张宝瞅准时机，手起刀落，把剩下那人砍翻在地。这才发现来人正是马烟此时，马烟裹在头上的包巾已经掉落，两条细细的辫子随风飘扬，一身紧束的衣服勾勒出玲珑有致的躯体，英姿飒爽。而且刚才那两刀，角度刁钻，刀势又猛，当真极为不凡，厉害！张宝对着马烟情不自禁地竖起了大拇指。马烟听着张宝的夸耀，不禁脸色一红。本来想着在张宝的面前好好表现一下，再让这个家伙瞧不起女人，但没想到张宝竟然直接夸自己。马烟顿时娇羞不已，也不知道说什么，索性挥舞起大刀，朝着一边杀去。张宝见到马烟一个柔弱的女子都冲了上去，也顾不得双臂酸疼，提刀跟了上去。马烟的刀法。又快又急，招式凌厉不已，让张宝跟在后面眼花缭乱。这一路杀过去，几乎粘着的就被马烟放倒。张宝在后面跟着补刀，让张宝一张老脸涨得通红。堂堂一个大老爷们，竟然跟在一个女子后面补刀，太丢人了。但张宝也知道，自己的武艺跟马烟比较起来，差得太远了。他妈的，给我杀！先破坏云梯！张宝身后一声大吼，回头一看，是马元明带着人马也杀了过来。你们怎么在这？马元明看见在一边杀敌的马烟和张宝，顿时大怒：“爹爹，我也要杀敌！”马烟不管不顾，挥舞着大刀冲进来人群里面，一个回旋，刀随人转，直接清空了一大片。胡闹！这是女人来的地方吗？赶紧下去！马元明怒了：“我不！”马烟不再搭理，索性奋力杀了起来。但此时城墙上已经一片混战，就算马元明他们百十号人都上来，也压不住，更何况还有不少人正在城门口对付那些混进来的流民，哪里还顾得上马烟？张老弟啊，我女儿可就拜托给你了。马元明对着张宝吆喝了一声，就带兵朝着一边杀了过去。在马元明看来，之前张宝的那个管家都那么厉害，张宝这个掌柜的也一定是非常厉害的。张宝苦笑一声，就你女儿这个功夫，甩开我不止一条街，哪里需要我保护？但没办法，既然马元明都说了，张宝只好朝着马烟的方向追了过去。此时的城墙上，在那些搭建好的工程梯的助攻下，已经冲上来了很多人，下面还有不少人在源源不断的向上冲着。马元明当机立断，带着人先把工程梯砍断，这才挡住了源源不断冲上来的人。而此时的马烟虽然还是一如既往的勇猛，但这么长时间的战斗已经让马烟的力量消耗了七七八八，出刀的速度也慢了下来。再加上城墙上的尸体越来越多，马烟灵活的步伐根本无法展开。一旦只跟敌人拼力气，马烟立即落入了下风，两把刀把马烟死死的压住。另外一人挥刀朝着马烟杀来，张宝见状也顾不得什么章法，直接把刀扔了出去。重重的砸在那两人身上，张宝又随手捡起一把刀，替马烟解了围。不用非得杀掉，想办法把他们逼到城墙边，让他们掉下去。张宝压低了声音，对着马烟说道。马烟瞬间领会，跟张宝并排挥刀，一上一下，一左一右，把后面那几人逼退到了后面。城墙上本就狭窄，就算后面有十几人，但根本就打不到前面来。此时被张宝和马烟两人一路逼到了墙边，每后退一步就会掉下去几个人。听着后面不断传来的坠落的声音。那些起义军一个个也面露惧色，趁着这个机会，张宝和马烟卯足了劲，一阵厮杀，把眼前这一小撮起义军全部干掉了。不过张宝和马烟也累得坐在了地上，只有亲身的经历才知道这种打仗有多么的累。最开始的恐惧，到最后面对死亡的时候，就会被冲刷的一干二净。如果你不拼命，那就会死；而在拼命的时候，什么招数、什么害怕、什么疼痛都会被忽视掉。张宝在停下来之后。才发现身上有着一道道的伤口，自己却浑然不知，也感觉不到任何的疼痛。不知道是刚才被地下一落的刀兵所伤，还是在战斗的时候被对方的兵刃所伤。现在停下来以后，才感觉浑身上下无比的酸疼。在一边的马烟似乎也差不多，几缕秀发被汗水浸湿，粘在额头上，大口大口的喘着气，拿着刀的手臂还有些发颤。张宝正要对马烟说些什么，一抬头，却震惊的发现，在城里面的一个方向，竟然燃起了熊熊大火。不好，一定是起义军混进来了！张宝一声惊呼，连忙站了起来。马烟一听，顺着张宝的视线一看，心也沉了下去。这个时候，在城里面是断断不会无故起火的，一定是起义军在之前的时候，趁着城墙上的守军没有发现，混到了流民里面，然后跟着流民进城，在城里面捣乱了起来。关键此时不知道那些混进来的人数，如果人数很多，并且在城里面造成混乱的话，后果不堪设想。你去通知你爹，让他派人留意城里面的动静。我先过去。张宝对着马烟吆喝道，当即冲了下去。马烟急得跳脚
，但也知道这个时候要尽快的通知爹爹，便连忙朝着马元明的方向跑去。当张宝来到城里面的时候，赫然发现。城里面已经是一片混乱，不少百姓正背着包袱，拿着行李，朝着另外一个方向的城门逃跑着。张宝很是愤怒，这县太爷是干什么吃的？打仗帮不上忙也就罢了，怎么连这些百姓们也管不好？这个时候要是城里面也乱了的话，县府就真的危险了。快跑啊！城破了，快从城门冲出去啊！大家快跑啊！正在这时，张宝听见后面有不少人在吆喝着，也正是因为他们的吆喝，不少不明真相的百姓这才慌乱的收拾着东西。朝着城门口跑着，张宝一愣，这分明就是起义军混进来的人，想要在城里面制造混乱。好阴毒的招数！城里面的百姓们根本就不知道城门口的情况。经过刚才那几场大火，再加上这些人的吆喝，自然会以为是城门被攻破，起义军们打进来了。如果城里面混乱成这个样子，所有的百姓全部涌到北门，想要从北门逃出去的话，说不定正中了起义军的计谋。很有可能，此时正有一队起义军的人马埋伏在北门附近，等到北门一被打开。他们就会立刻攻进来，张宝不禁大怒：“大家都不要乱，这些人是起义军混进来的探子，千万不要冲！”张宝焦急地站上一处矮墙，对着众人吆喝道：“那几个起义军的探子一看他们的行踪已经暴露，当即抄出了刀，朝着张宝围围了过来。小心！”此时的张宝正注意着围上来的几人，却没有留意到，在旁边的暗处，一支弓箭正对准了张宝的后背。马烟在跟马元明告知完以后，便连忙朝着张宝的方向追了过来，正好转头看见那个张弓搭箭。对着张宝的起义兵，此时张宝已经来不及反应，马烟直接跳起来，把张宝扑倒在地，但见已离弦，射中了马烟的胳膊。烟儿，你没事吧？张宝一声惊呼，连忙抱住了要摔倒的马烟。马烟听着张宝情急之下，竟然称呼自己为烟儿，心里面登时阵阵欣喜。我没事。马烟挣扎着站了起来，拿刀对着围上来的几人，正要上前冲杀，突然脑袋一阵眩晕，紧接着膝盖一软，差点一头栽倒。张宝连忙上前搀了起来。该死！剑上有毒！马烟骂道，身子一软，直接晕厥了过去。张宝顿时慌了神。此时，马烟中了毒箭，前面又有四五个起义兵，后面还有一个躲在暗处放冷箭的敌人，简直让张宝抓狂。而前面那四五个人，很明显没有给张宝太多的时间。三个人朝着一边继续放火，制造混乱。剩下的两人拿着刀朝张宝杀了过来。张宝一咬牙，拼了，也挥舞着刀冲了过去。本来一对二，就已经让张宝有些支撑不住。更何况，在暗处还有一个射冷箭的，让张宝分着神。张宝几乎一交手就陷入了下风，被两人一路压着打，险象环生。张宝手中的刀怎么握着都不吃劲，很不顺手，一个不留神被一刀劈来，虎口一疼，还手刀脱手而飞，另外一刀又朝着张宝的脑袋剁了下来。张宝狼狈的在地下滚了几圈，这才离开了两人的攻击范围。但此时张宝手中没有大刀，面对这两个功夫不弱并且手握兵刃的起义兵，根本毫无胜算。就算想跑，恐怕也做不到。张宝心里一片冰凉，而那两个人已经冲到了张宝的面前，张宝也顾不上了，拼着一条手臂不要，也要夺过一把刀来，把这两人干死，绝不能放弃。就在张宝要冲上去的时候，突然在张宝的身后传来两声箭矢的声音，张宝暗骂一声：“坏了，忘了后面还有一个。”此时躲闪已经来不及了，难道我就要死在这里了？妈的，我还没轰轰烈烈的活一场呢！张宝的眼前浮现出苏小月那娇羞可爱的模样，不知怎么的。紧接着，马烟那身姿绰约的身影也浮现在了张宝的眼前。张宝一阵苦笑，终究心里面还是有你的影子了吗？但再也没有机会了。张宝绝望地闭上了眼睛。不过那预料当中的疼痛并没有从后背传来，而眼前的这两人却纷纷中箭倒地。张宝一愣，第一反应是射偏了，连忙趴在了地下。但仔细地看着两人中箭的地方，竟然都在咽喉处，这就绝对不是意外。射箭之人到底是谁？如果是自己人，刚才的时候。为什么要从背后对自己射箭，让马烟中了毒箭？而如果不是自己人，现在又为什么要帮自己？张宝的心里面很是疑惑，但一直这么趴着也不是办法。张宝拿起旁边起义兵的刀，警惕地注视着前面的方向，紧贴着墙壁朝着那边冲过去。等到进去一看，竟然发现一具起义军的尸体躺在那里。张宝吃了一惊，突然，张宝发现了什么，连忙来到了那个起义军的身边，赫然是一把工兵锹。张宝连忙拿起来看着。果然是之前自己留给糊涂谷的那把，张宝瞬间明白了，是糊涂谷干的。糊涂谷没事，而且还加入了这一队起义军，这次也混了进来。刚才就是糊涂谷干掉了放冷箭的那人，救了自己。但为什么不跟自己见面呢？张宝很是疑惑，这才注意到，工兵敲的敲面上竟然用血写了两个字。从这潦草的字迹上也能看出，糊涂谷在写这两个字的时候是多么的匆忙，但还是可以依稀辨认的出。
。内外张宝愣住了，看来胡都谷刚才已经猜到了，他们已经到了这县府里面来。而此时，齐一军要进攻县府，如果胡都谷留在齐一军那里的话，可以了解到里面的情报，也可以早早的让张宝他们做准备。是个胡都谷，宝月酒楼，宝月酒楼。张宝想着，胡都谷应该走不远，扯着嗓子吆喝了起来，也不知道胡都谷能不能听见。吆喝完之后，张宝不敢耽搁，立即回到马烟那里。背起马烟，朝着城墙那边跑去。对于这种箭毒，张宝一点办法也没有。马元明一直在打仗，或许还是有办法的。而此时的城墙上，已经在马元明他们的带领下，顺利打退了起义兵。这一次起义军的进攻，也只是试探性的进攻。自从上次听说了王赖狗的情报之后，张关西他们就派出了不少人混进县府里面来侦查。之前的时候，倒是很难进来，但不知道发生了什么原因，城门口的防守突然松懈下来，他们也就趁机混了进来。而在打听到了准确的消息之后，张关西便决定进攻。这一次的进攻，如果能够打下来，那自然是最好的。毕竟他们没有攻取城邑的经验。而在了解到了这种情况之后，便可以有针对性的进行进攻。天色已经拂晓，在进攻对于他们来说优势也不会太大。张关西便暂时撤兵了。经过这一夜的进攻，张关西他们也知道了城防的基本力量，而且这次的突然袭击也杀了他们不少的人。如果说这次试探性攻击前，张关西他们只有五成的把握，但是这次攻击之后，下次的时候，张关西就有了九成的把握，可以把三河县县府给攻下来。此时的马元明正带领士兵在城墙上巡视，不断让随军的大夫治疗着伤兵，安排战后的事情，却看见张宝慌慌张张的背着一个人跑了过来。快，一儿中了毒箭，要快！张宝对着马元明吼叫着。马元明听了，两眼一黑，差点一头栽倒在地上，连忙来到马烟的身边。此时的马烟脸色煞白。嘴唇乌青，肩膀上还有一支箭，快，大夫，快过来！马元明一箭也慌了，连忙吼叫着把大夫拎了过来。大夫连忙蹲了下来，扯开肩头的衣服，把箭杆锯断。只见中箭的地方已经高高的肿了起来，还渗出了一些淤脓和血液。怎么样？有没有生命危险？张宝神色紧张的问道。这个随军的郎中两鬓斑白，对于这些刀伤、箭伤见过很多，从药匣当中取出一把银刀，划开了那处肿起的窗口。把箭头取了出来，又用细布在伤口处挤压出了不少黑血，放在鼻子下面闻了闻，还好，这是常见的白玉果的毒，好在治疗的及时，中箭也不是太深。我把毒血放进，然后敷上药，静心休养几天就好了。大夫一边说着，一边放着血，一直到血液是正常的红色，这才停下。在伤口处抹上了药粉，包扎了起来，又继续去治疗其他的士兵了。到底是怎么回事？为什么会中箭？马元明语气不善的对着张宝问道，当中不无苛责之意。张宝把之前的事情跟马元明说了一遍，这中间自然引去了胡都谷的事情。对此，张宝也是满心的歉意，毕竟马烟中箭全是因为自己所致。马大哥，我先把马小姐带回去休养，这段时间就让她住在宝月楼吧，毕竟是个女孩家，换药什么的在军营当中不方便。张宝对着马元明说道。马元明看着一片狼藉的城墙，也只能点了点头。现在虽然起义军已经打退了，但自己这边也损失惨重，说不定起义军还可能随时打过来。而且那些混入到流民当中的起义军还没有找出来，简直是内忧外患。马烟儿就算是在自己身边也无暇照料，只能拜托给张宝了。那一切就拜托张老弟了。刚才老哥也是心急了一些，你别放在心上。说起来，并不是老弟的错，还要多谢老弟昨天晚上挺身而出帮着战斗。冷静下来的马元明对着张宝拱手说道。张宝也不再多说，抱起马烟儿，朝着宝月酒楼而去。此时宝月楼里面，李大牛正紧张兮兮的趴在木板的缝隙上向外看着。这打了一夜，全城都是混乱一片，让他们一直提心吊胆。天亮之后，听见动静渐渐没了，李大牛这才从地窖爬出来，想着看看情况。快，开门！是我回来了。听见张宝的吆喝声，李大牛连忙拆卸着木板。苏小月听见张宝的动静，也连忙跑了出来。张宝一进来，苏小月正要扑上去，却看到了张宝怀里面脸色苍白的马烟。苏小月不禁一愣，但马上反应了过来，连忙上前帮着张宝，把马烟抱进了屋里面。相公，马小姐这是怎么了？苏小月急急忙忙地问道。看到张宝一身刀口的回来，她虽然也心疼的厉害，但此时马烟昏迷不醒，更是让人心焦。马小姐为了救我，中了毒箭，不过不用担心，大夫说静养几天就好了。马君侯忙着打仗，就先让马小姐到我们这里来了。张宝对着众人解释道。这段时间，马烟经常过来，早已和众人很是熟人，而且两个大嫂也早就开始八卦了起来，对于马烟自然都很是关注。一听说马烟受伤，都围了过来。好了，大家都出去吧。他现在需要好好休息，你们多注意屋里面的动静就行。张宝带着众人来到了院子里面。
：“李大哥，你把大门关起来，我有件事情要跟大家说。”张宝对着众人说道。李大牛早就注意到了张宝背上的那把工兵锹，连忙关上门，一脸期待的站在了院子里面。昨天晚上我遇见胡大哥了，虽然没有见面，但我知道那一定是胡大哥。这把工兵锹是胡大哥给我留下的，还给我留下了这两个字。张宝把后背的工兵锹取了下来，递给了胡大嫂。胡大嫂一听，眼泪瞬间就流了下来，捂着嘴巴。努力的不让自己哭出来，而在一边的俄日乐也愣在那里，怔怔的看着工兵敲上的那两个字。当时形势危急，胡大哥没有现身，但至少说明胡大哥是安全的。现在在起义军里面也没有什么事情。按照胡大哥的意思，他在起义军的内部作为内应，也好给我们传递一些消息。我们总算可以放心了。等后面的时候，我会尽可能想办法和胡大哥接触，相信胡大哥跟我们见面的时间也不会太远。张宝对着胡大嫂说道。胡大嫂捧着工兵敲，不住的点着头。这段时间，虽然他们这边的生活逐渐的好了起来，但胡大嫂却时时的牵挂着胡都谷的安危。说句不好听的，就算是有个不好的准信，也比这种什么消息都没有的干等要好受得多。今天终于有了胡都谷的消息，胡大嫂的心也终于安稳了下来。这把工兵锹就留在胡大嫂这里吧。张宝知道这把工兵锹对于胡大嫂和俄日乐来说，已经不单单是一把武器，更是一种念想。有了胡都谷留下的这两个字，他们的心里面也会踏实一些。张宝把昨天晚上工程的事情。简单的跟众人说了一下之后，他们还是决定暂时不开业了，关着门，这样就算是有问题也可以抵挡一下。安排好了众人，张宝这才在院中坐了下来。此时他口渴的厉害，但浑身上下累得厉害，一动也不想动。老何的事情还没有解决，没想到又遇到了这种生死存亡的大事。马烟还中箭昏迷，真是让人心力憔悴。张宝痛苦的揉着脑袋，一动，胳膊上的伤口疼得厉害。突然，一双温柔的小手抚上了自己的太阳穴。轻轻的揉着，张宝睁开眼，正看到苏小月带着泪痕站在自己面前，面前还放着一大碗温水和一些包扎的药物。张宝的心突然像化了一样。相公，小月有些话，不知道当说不当说。苏小月在张宝面前一边抹泪，一边给张宝包扎着伤口。我们是夫妻，有什么不能说的？你个傻丫头！张宝有些宠溺的抱了抱苏小月。苏小月把头紧紧的扶在张宝的肩头，不一会就传来了阵阵啜泣的声音。怎么了？这是？怎么哭了？张宝紧紧地抱着苏小月，相公，你娶了马小姐吧？要是马君侯不满意，相公就把小月休了，小月做妾也行。”苏小月抽噎着对张宝说道。“啊，怎么了你？怎么会突然有这种想法？”张宝很是无奈，轻轻地给苏小月擦着泪水。“相公，小月没用，这种时候根本帮不了你。马小姐人长得好看，武功也好，还有个当君侯的爹爹，一定可以帮到相公你的。”小月，小月不在乎名分，只要能陪着相公就好了。苏小月凄凄哀哀的低声说道：“胡闹！你夫君我岂是这样的人？马小姐对我有情有义，这份情我领了，但要我抛弃你去迎娶她，这是绝对不可能的事。她替我挡箭是恩，大不了以后我还她一命。我们一起走过的风风雨雨，走过那么多艰难的日子，这一切都不算吗？以后不许你再说这种话，不然的话我就真的生气了。”张宝满脸怒容的对着苏小月说道。苏小月咬着嘴唇点了点头，她没有想到张宝竟然会是这么大的反应，这么激烈的反对。在欣喜之余，心里面是满满的感动。相公说的对，如果今日相公能为了马小姐休了自己，那么以后遇到更加优秀的女孩，也会继续休了马烟这是自己想要的相公吗？想到这里，苏小月瞬间明白自己犯了一个多么大的错误。相公，人家明白了，以后再也不说了。可是，要是马小姐她愿意做妾的话，是不是也可以？苏小月有些怯生生的抬头看了看张宝，张宝看着眼前这个梨花带雨而又娇俏无比的小媳妇，真是又好气。又好笑，又让人怜惜。你呀、啊，让我说什么好？现在是什么事的？你还忙着给你相公张罗这种事情，等安稳下来再说吧。张宝笑着抱过苏小月。不过这几天，马小姐就先拜托娘子照顾了，我得想办法先把何叔给救出来。张宝对着苏小月说道：“嗯，相公你就放心吧，我给何叔准备了一个包袱，里面有一些干粮，还有一些银子。如果要走的话，别忘了给何叔带上。”苏小月转身悄悄的回屋，拿出了一个小包袱。你呀、啊，有你在。真好，张宝笑着在苏小月的脸颊上亲了一下，然后翻墙跳了出去，留下苏小月满脸通红的站在那里。此时的县府里面一片混乱，经历过昨夜的大战之后，还有不少人没有缓过来，不少人还围堵在北门，想要从北门冲出去避难，以为县府已经沦陷了。县太爷此时正带着人在北门口，又是劝说，又是打包票的，这群人才慢慢散去。昨天晚上，县太爷也是吓了个够呛，要不是马烟出手相救，说不定就被人砍了。对此。县太爷对手下的那些衙役们很是不满，关键时刻竟然撇下自己跑了。
。不过马烟儿那俏丽飒爽的身姿，却在县太爷的脑海里面留下了不可磨灭的印象。不知为何，一想起当时马烟儿那冷冷的眼神和动人的表情，县太爷心里面就是一阵激动。之前玩过那么多的红官，没有一个人比得上马烟儿漂亮不说，那些红官的气质跟马烟儿比起来，简直就是一群野鸡。虽然这马烟儿是马元明的女儿，但也不是不可能啊。再说了，现在这马元明正是求着自己的时候。自己这么一拿捏，说不定这个小美人还真就……想到这里，县太爷立刻感觉自己有事做了。在三河县县府的诚意当中，一共是南北两个门。这一次，那些起义军主要是从南门进攻的，但是经过马元明的侦查之后，也在距离北门几里地的地方发现了大量士兵的痕迹，不由得阵阵后怕。如果昨天晚上他们从南北两个门同时进行进攻的话，说不定真就把县府给拿下来了。但是很明显，这些起义军过高的估计了县府里面的军事力量。其实，如果从一开始就让马元明进行指挥的话，断然不会出现这么被动的局面。或许那些起义军他们估计的也不错，他们虽然清楚了县府的军事力量，但却并不知道县太爷和马元明之间的这些门道。如果他们知道昨天晚上是县太爷在一开始的时候指挥，从一开始的时候，要是全力攻城，现在的三河县县府早就失守了。马元明站在城墙上，无限的唏嘘，但同时又很愤怒。昨天晚上，马元明手下一共死了57个人。重伤不能再战的有121人，现在算下来，整个三河县县府里面的防守力量就剩下了300多人。至于那些衙役们，马元明是不敢指望了。就算是在城墙上面放着100多条狗，也绝对比这100多个衙役起的作用要大。自己已经派人快马去跟郡守请求援兵，希望在援兵到来之前，那些起义军们不要再发动攻击了。正当马元明在城墙上胡乱想着的时候，县太爷却敲锣打鼓的来了：“哎呦呦，马老弟啊，兄弟们守城辛苦了。”本官特意命人准备了吃食来给诸位兄弟们。县太爷朝着后面一招手，早有不少衙役抬着各种炖肉和厚饼走了上来。马元明见状，倒也不好说什么，对着县太爷拱手行礼：“多谢大人。只是这起义军不知何时还会卷土重来，我等需日夜守护在城墙上，还望大人多多支持。”马元明对着县太爷说道：“支持，必须支持。所以一切的所需都交给本官了。但凡有所求，必有所应。”县太爷痛快的答应了，倒是让马元明有些纳闷。这个，现在这兵荒马乱的，不知道马小姐住在什么地方。要是不嫌弃的话，可以到我们县府里面去住啊。我那里条件可是很好的。县太爷笑嘻嘻的对着马元明说道。马元明一听，压根就没明白县太爷是什么意思，还以为县太爷为了解决他的后顾之忧。这小女现在已经……大人，在下要事相求。马元明正不知道怎么回绝的时候，张宝正好来到了城墙上，一见到县太爷，当即说道：“原来，张宝思索良久。”还是想要先去县太爷那里试试，毕竟现在大敌当前，如果能有老何这个助力，对县太爷也是只有好处没有坏处。更何况那二龙山的山匪，现在应该都已经被起义军给消灭了，之前的事情也都过去了。而至于之前衙役们所说的，老何是起义军的探子，更是没有道理的。真要是起义军的探子，当时县太爷来到包月楼里面吃饭的时候，只需要下点药就可以一劳永逸了，根本就没有道理。如果县太爷能够不追究的话，就算多花点银子也无所谓，这自然是最好的办法。张宝便第一时间去县衙找县太爷了，但是去了以后，说县太爷准备了吃喝，到城墙上来犒军。张宝这才着急忙慌的赶了过来。嗯，是张掌柜的，你能有什么事？本官正在忙着我县府的大事，有什么事一会再说。县太爷很是不满的看了张宝一眼，对于刚才自己的话题被张宝打断，很是不满，但当着马元明的面又不好直接翻脸，只能冷冷的说道：“希望张宝能够识趣一点。”但张宝哪还顾得上那么多？老何在牢里面。多待一天就是一天的风险。虽然不知道县太爷为什么态度冷淡，但事情自然还是该说就要说的。大人，我们宝月楼里面的一个老伙计被抓了，实在是冤枉，还希望县太爷网开一面。现在正是用人之际，白白折损有用之人，实在是不妥当啊！张宝对着县太爷说道：“嗯，难道是老何？”在一边的马元明也听见了，连忙凑了过来。本来县太爷这件事情压根就不想搭理张宝，但没想到这个马元明竟然也对这个什么老伙计感兴趣。县太爷立马来了想法，要是能够用这个人威胁马元明，或者干脆放了，让他欠下一个人情，马烟儿的事情就不怕他马元明推辞。嗨嗨，这是怎么回事啊？县太爷对着周围的衙役问道。之前老何被抓回去的事情，这些衙役们都是知道的，连忙把事情的经过说了一遍。原来是这样啊，这可是让本官为难了。此人证据确凿，本官自然是要秉公执法。这件事情就这样吧，本官这就回去细细审理。县太爷看着张宝和马元明，又要继续说什么。连忙摆了摆手，朝着台阶走了下去。县太爷没想到，正想做梦，就来了枕头。现在这两个人有求于自己。
，那绝对不能着急表态，能拖就拖，拖的时间越长，自己这边的主动权也就越大。张宝看着离开的县太爷，知道不再抱什么希望，这种路子行不通，那就只有劫狱了。张老弟，老何是怎么回事？刚才那些衙役们说的都是真的。马元明一脸不敢置信的说道。张宝摇了摇头，没再说什么。这其中的原委也不是一两句话就可以说明白的，更何况张宝已经决定要劫狱这件事情。尽量不要让马元明牵扯太多。这件事情本身，老何就是替自己被抓的，之后杀衙役也是自己的主意，绝对不能让老何出事。只是劫狱之后，面临的一系列后果，却是让张宝感觉很对不住李大牛他们。好不容易刚刚安顿了下来，却又要再起变故。对了，张老弟，之前军营的大夫开了不少的药，但军营当中的成药已经用完了，只有这些草药。本来想着给送过去，但实在走不开，一切就拜托张老弟了。马元明递过来了一包草药，对着张宝说道。张宝怔怔地捧着药，又想到为了救自己昏迷的马烟张宝心里面更是烦乱的厉害，胡乱的答应了几声，便朝着宝月酒楼走去。劫狱，甚至把县太爷他们全杀了，对于张宝来说也没有什么心理负担。最重要的是，现在身后还有这么多人，自己可以肆无忌惮地去做事情，但他们以后怎么办？不行，之前自己一味贪图求稳，只会让他们这所有人没有任何的应变能力。张宝，你什么时候变得这么畏畏缩缩了？什么时候才能硬气一些？现在这个世道是你之前的价值观所不能驾驭的，你不狠，你身后的这些人就要跟着受罪。这一刻，张宝对自己很不满意。或许，当时放弃掉河间村的乌宝是错误的，李家不服，全杀了就完了，何必这么多顾虑？再有下次，我张宝不会再这样了。张宝狠狠地攥紧了拳头。张宝一边朝着宝月楼走着，心里面一边盘算着所有人的安排。胡都谷既然已经有消息了，自己又把宝月楼的消息吆喝了出去。胡大嫂和俄日乐最好是要留下的。小翠也可以留下帮忙，甚至李大牛他们一家都不要参与的话，也不会有事。这宝月楼能干就干下去，不能干就拿着钱各自另谋出路吧。再跟着他，只会受到连累。既然要干，那就不妨来场大的。县太爷要是敢拦着，也一起杀了。至于后面怎么办，先干了再说吧。张宝盘算好了一切，正好走进了宝月楼里面。一进门，就看见以苏小月为首的众人拿着弓弩和大刀，全部围了上来。相公，走，我们去劫狱。把何叔救出来！苏小月拿着弓弩走在最前面，气势汹汹，一脸的视死如归。身后李大牛横着一把还手刀，咧着大嘴，跟上街赶集一样。后面是李大婶和胡大嫂，人手一把笤帚疙瘩，满脸的凝重。在后面是众多的娃娃们，拖着比他们还高的大刀，宛若一个个江湖豪侠。就连小翠也拿着一根木棍，有些胆怯，但又义无反顾地跟众人站在一起。张宝愣住了：“你们，你们这是？”张宝道不知道说什么了。相公。现在何叔被抓了，我们不能坐以待毙，跟他们拼了，大不了我们都不活了。”苏小月对着张宝说道。“先冷静，关门，关门再说。”张宝有些无语了。就算自己打算劫狱，也是在夜深人静的时候自己悄悄的去。他们这群人倒是好，大白天的就嚷嚷着要去劫狱，是怕街坊四邻的都不知道吗？看到众人的反应，张宝才发现自己之前真是想多了。凭借这么多人跟老何的关系，早就把老何看成是至亲至敬的人了。他们怎么会老老实实的听从自己的安排？再说了，自己真要是去的话，他们也不能干看着。行吧，既然要死，大家就一起，何必瞻前顾后？我计划今天晚上行动，现在大张旗鼓的去，纯粹是送命了。张宝说着，瞥了一眼苏小月，而且真要是去的话，我自己比较方便。你们要做的就是善后。张宝对着众人把自己的计划说了一下，众人本就没有什么计划和主意，只是凭借一腔热血要去救老何。听到张宝的意见，虽然有些担心张宝。但也知道这是最好的办法了，也就不再说什么。倒是苏小月一阵脸红，到底是草率了。真要是像张宝说的一样，自己带着这么多人去了，那后果可是不堪设想的。看来自己以后还是要更加沉稳一些才好，不然这个大富当的也太不称职了。就当众人在院子里面商议的时候，屋里面马烟儿迷迷糊糊的醒了过来。他本就中毒不深，只不过是因为激战了一夜，才导致体力透支，中毒昏迷。不然凭借马烟儿的体质，断不至于那么快就昏厥。马烟揉着脑袋，好半天才想起之前的事情，想要挣扎着起来，却发现肩头疼得厉害，这才留意到自己竟然是在宝月楼张宝和苏小月的房间里面。听着外面张宝和苏小月他们似乎在说着什么，但听不清楚。马烟叹了口气：“怎么到这里来了？冤家，我该怎么对你呢？”那天夜里，在看到那人瞄准张宝的时候，马烟几乎是没有任何犹豫的就扑了上去，就算是替张宝去死，他也愿意。哎，可是这算什么呢？自己无名无份，真要是这么死了，又算是怎么回事？马烟想着自己对张宝的付出
，心里面很是堵得慌。自己明明已经把心掏给张宝看了，张宝却仍然是没有明白自己的心意，是真的不明白，还是装作不明白？不过不管怎么样，自己还是活了下来，还可以再见到张宝。想着想着，马烟的眼泪无声的流了下来，不知道是为了自己的劫后余生，还是为了自己所爱之人的付出。正在这时，突然听到门轻轻的被推开了，马烟连忙抹了一把眼泪，继续装作没有醒来的样子。小月。这是马大哥给我的一些草药，你去煎一下，然后捣碎给马小姐敷在伤口上。军营当中，这次受伤的人也比较多，药根本就供应不上，就只能先这样了。张宝轻轻的对着苏小月说道。苏小月答应着走了出去。马烟在床上听着，不由得嘟起了嘴。自己都已经这样了，他竟然还叫自己的父亲叫马大哥，叫自己叫马小姐，那我岂不是白白的付出了这么多？但自己又是怎么来到这里的呢？难道不是这个冤家故意把自己接过来的吗？真是的，就不能干脆一点吗？难道这一切都是自己的一厢情愿？马烟陷入了深深的自我怀疑当中，正是满心思绪，惹得想要辗转身子，却听见一个脚步声轻轻响起，这才意识到张宝还在屋子里面，连忙收敛了情绪，平稳下呼吸，装作昏睡的样子，但脸上还是禁不住的发烫。不一会，就听见了床边的一声叹息，然后一个人轻轻的坐在了马烟的床边，马烟不禁身体僵直起来。好在张宝此时并没有太多留意到马烟的动作，只是轻轻的坐在床边看着昏睡的马烟。唉。你为我做了这么多，我该怎么对你呢？张宝喃喃地对着马烟说道，看着马烟额前的头发，替他轻轻地拨了拨。现在马烟的样子，张宝心里面五味杂陈，突然有很多的话想对马烟说，但又说不出来。当马烟给他挡箭的时候，他也突然明白了，为什么马烟之前会对自己如此的咬牙切齿，为什么之前老是找机会倒着宝月楼来，又为什么会毫不犹豫地替自己挡箭。而自己呢，在死亡来临的那一刻，眼前也浮现出了马烟的影子。张宝轻轻地抚摸着马烟的脸颊。突然之间，一种不曾有过的冲动从心底里面涌出来。你对我有情，我怎会负你？等你醒来，我一定八抬大轿，把你风风光光的娶进门来，带你看遍这山川日月，执子之手，与子偕老。既然爱，就不要辜负；既然做，就不要犹豫。这才是我张宝要走的路。张宝深吸了一口气，轻轻的替马烟掖了掖被子，悄悄的走了出去。全然不知，两道清泪从马烟的脸上滑落下来。二龙山，张关西正听着下面汇报着。这一次攻打县府的分析，这一次进攻县府，整个计划都是张关西一个人策划的。他原本的计划就是要试探一下进攻县府的可能性，如果能打，速战速决；如果不能打，及时撤退，保存实力。之前，在张关西他们从县府当中得到确切的情报之后，张关西还是有些存疑。这区区五百人马，不管从哪个角度来说，似乎都是说不过去的。在张关西看来，这很可能是河阳郡郡守陈大刀的一个诱饵。他故意想用现在县府中的这些人马引诱自己来进攻县府，这样，在自己进攻县府的过程里面，只要这五百人马借助县府的城墙拖住他们一段时间，那么陈大刀就会立刻带着重兵进行合围，这样便会一举拿下他们。二龙山地势险要，易守难攻，就算对于陈大刀他们来说，自然也要有所顾忌。用这一招引蛇出洞，自然是上策。因此，张关西他们除了准备很多攻城云梯之外，特意在另一处城门口埋伏了一队人马，一来。是可以伏击陈大刀他们的军队，以防被合围。二来，如果自己提前埋伏进城邑里面的人马顺利，说不定可以趁机杀进去。他陈大刀想要消灭自己，而自己想要拿下县府，两者比较的就是速度而已。更何况张关西还提前安排了很多人混进县府里面捣乱。按照张关西外部强攻、内部骚乱的计划，取下县府还是很有希望的。再加上预料当中，陈大刀的军队并没有对他们进行合围，这件事情十拿九稳。但没想到。最后竟然以失败告终，这让张关西无论如何也想不通，为什么他们派出了接近两千人，却没有拿下只有五百人驻守的城邑？这是他们第一次有组织的进攻城邑，经验方面欠缺，指挥不完善固然是一方面，但守城的这五百人马的强悍也着实出乎他们的意料。如果说大夏所有城邑的守卫都是这种战斗力的话，对于张关西他们自然是非常受挫的。这件事情先这样吧，县府暂时先进行侦查，重点事宜放在其他山头的肩并上来，尽快发展我们的人数。张关西皱着眉头想了很久，这才对在大厅当中已经等得不耐烦的几人说道：“啊，大将军，这县府我们难道不继续进攻吗？他们这边的士兵也伤亡惨重，我们继续进攻的话，一定能攻下来。”南将军刘崇很是不解的上前一步问道：“上次他率领麾下一千多人马主攻城门，但足足损失了三百多人，城门还没有被拿下来，这对于刘崇来说简直是耻辱，而且……”本来这攻打县府的先锋官，就是自己硬生生的从北将军朱昌手里面争取过去的，更让他感觉脸上无光。在他看来，现在的县府已经没有之前的防守之力，自己这边虽然损失了不少人马
，但防守的士兵同样如此。如果能够趁着这个机会进行进攻的话，是很有可能把县府拿下来的。哼，我说刘崇啊，你还没输够啊，不就是攻打一个小小的三河县县府？听说你们一晚上就损失了三百多人马，我都替你感觉丢人。还打？怕不是你们南军就要全军覆没了？北将军朱昌冷冷的在一边说道。昨天晚上，他们北军被抢了先锋，负责在北边城门驻守，本就郁闷的很，但是没想到。白白蹲了一宿，什么也没捞着，再加上南将军刘崇这边的失利，更让他感觉很不爽。姓朱的，我干你老母！你再说一遍！刘崇一听，朱昌竟然直接对他，也不禁心头火起。哼，好话不过二遍。朱昌冷哼一声，没有搭理。够了！张关西看着刘崇还要说什么，当即怒吼一声，冷冷的看着下面的人。自己虽然现在手下还有东南西北四个将军，但四人之间也貌合神离。要不是自己现在还有着不小的威慑力，恐怕早就镇不住他们了。这一次，那陈大刀虽然没有合围，但相信我们攻打县府的消息一定传到了他的耳朵里面，他不会坐视不管的，说不定会朝着县府进行增兵。如果我们继续攻打县府，到时候被前后夹击，自然难办。就算我们把县府拿下来了，我们也需要面临着陈大刀这边不断的攻击，能不能受得住还不一定。如果拿不下来，只会白白折损兵力。所以，我们不妨暂时麻痹他们，暗中积蓄力量。有了上次的经验，下一次一定可以。以雷霆万钧之力把县府拿下来，后面就算立时跟陈大刀他们开战，我们也有自保之力。你们做事情不能只看到眼前的事情，还要多想几步才行。张关西对着几人说道。几人听了张关西的话，这才反应过来。不得不说，张关西考虑的确实周全，当即纷纷报首，为大将军令是从。当天夜里，众人按照张宝的安排，都等在宝月楼里面。张宝虽然已经给众人安排了不少的准备，但对于张宝来说，还是打算自己一个人去的，毕竟。众人有心意是一方面，但让众人跟着拖累也确实不合适。张宝便决定先把老何弄出来，然后自己跟老何一起直接杀出去。这样一来，就算是县太爷到时候怪罪下来，宝月楼也不会有什么事情。打定了主意，张宝换上了之前马烟留下的那身夜行衣，趁着夜黑风高，悄悄地从墙上攀了出来，一路朝着县衙大牢那边走去。结果还没有到那里，隔着老远，张宝就看见大牢的方向竟然着火了，火势凶猛。将那边的夜空照得一片通明。等到来到大牢附近，张宝更是直接傻眼了。此时的大牢已经快从里面烧穿了，要是里面有人的话，估计十有八九要完了。张宝心里面很是慌乱，没想到竟然会出现这种情况。到底是衙役故意放火，还是起义军搞出来的事情？该不会是老何自己搞出来的吧？张宝来不及多想，抄起刀就朝着大牢的方向冲去。结果刚准备进门，一道寒光迎面砍来，张宝连忙躲闪，正要挥刀反击，定睛一看。眼前竟然是被熏得一身乌黑的老何，此时正一脸狰狞的朝着自己攻着。是我呀，何叔，别他妈打了！张宝在这交手的一瞬间，还真不是全力以赴的老何的对手，差点被老何给劈了。啊，少爷，你怎么来了？老何听见张宝的声音，这才连忙停了下来。别说话，先跟我走。张宝拉下面巾，带着老何一路来到旁边黑暗的胡同里面，这才手忙脚乱的把紧身夜行衣脱了下来。何叔，什么情况？怎么大牢着火了？张宝慌不迭的问道。可别提了，不小心撒油撒多了，差点把我自己也点了。真他娘的晦气！老何很是无奈的啐了一口。张宝听得瞪大了眼，原来老何被抓进去了以后，也没有人来看着他，身上还带着一副枷锁，就算想跑也跑不出去。可让老何吃了不少苦头，这也是没办法的事情。毕竟老何刚刚被抓进去的那天，就遇到了起义军攻打诚意，不管是县太爷还是衙役，都在忙活着起义军的事情。老何往大牢里面一扔。就没人管了，好不容易等到起义军的事情结束了，这才想起还有个老何来。一个衙役骂骂咧咧过来给老何解除枷锁，还没走就直接被老何给留下了，用枯草往角落一埋，根本就没人注意。老何哪是什么老实的人，他可不会就这么被关着，然后被杀了。之前在河间村的时候，那是为了掩护张宝，但是这段时间老何算是看明白了，自己这个少爷简直比猴还精，压根就不需要自己的掩护，只要自己把自己照顾好了，那就是对张宝最大的帮忙了。因此，老何便决定趁着夜色的时候，自己从大牢里面杀出去，回到宝月酒楼里面拿点银子，趁乱摸出城去，逍遥快活一阵子。风声过了，也就回来了。结果没想到，操作失误，大牢里面的灯油是刚刚换的，满满当当，差点把老何也困在里面。结果正要出来的时候，就看见一个黑影拿着刀冲进来，下意识的以为是衙役们听到动静赶过来了，这才动手，差点把来劫狱的张宝给劈了。张宝听了老何的描述，狠狠的咽了口唾沫，一切的计划。在老何这里都是浮云啊，这个老何实在是太猛了。你说说，还有什么事你不敢干的？
正当张宝和老何在胡同里面的时候，一队人马急匆匆的赶了过来，却不是衙役，而是马元明的手下。现在的马元明几乎住在了城墙上，一发现城里面着火了之后，就立刻派出了一队人马过来。在马元明看来，还以为是之前没有清理出来的起义军的探子们还在县府里面捣乱，而紧接着一队衣衫不整的衙役们也慌乱的走过来。怎么回事？怎么回事？谁在这里闹事？为首的衙役们看着被火烧成这个样的大牢，也都傻眼了。他们之前知道。抓来的老何还在里面，看这个样子，估计是烧成渣渣了。现在还不知道是不是起义军搞的事情。大人现在在哪？赶紧让大人组织灭火，然后查找线索。马元明手下的一名使长对着为首的衙役们说道：“不就是一个大佬着火，看把你们吓的。没事没事，我们大人忙着呢，这点小事都不是事，就不劳这些兄弟们了呀。”为首的衙役对着马元明的手下拱手说道：“他们最是会看菜下碟，县太爷要是硬气，他们自然不会把这些当兵的放在眼里。”在他们这些衙役们看来，自己家县老爷那可是北海郡郡守的亲戚，谁敢惹？马元明的手下一见，竟然是这个态度，当即拂袖而去，找马元明汇报去了。胡同里面，张宝和老何静静地听着远处的动静。少爷，依我看啊，这个县太爷十有八九是又喝多了。咱俩要不要直接把县太爷灭了？到时候推到那些起义军的头上。老何笑嘻嘻地擦了擦刀。张宝一听，脑袋就大了，自己又是计划这个，又是计划那个的。结果老何一把火。把自己的计划聊了一个干净，现在又要去杀县太爷，然后呢？起义军攻城，北海郡郡守报仇，再然后呢？张宝无语了，你先冷静，让我想一想。张宝对着老何说道：“还想个啥呀？走吧，少爷。”老何可没想那么多，一手拉着张宝，一手提着从衙役手里面夺过来的刀，就朝着县衙的方向冲去。不一会，两人就来到了衙门的外墙。上不去啊，之前怎么没发现这个院墙这么高？老何看着高高的院墙。有些无奈的说道：“他哪里知道，这是上次，刺史走了以后，县太爷特意在这里加固的，就是为了保护自己的安全。现在凭借着老何和张宝两个人的话，除非直接从大门杀进去，不然的话，还真是翻不进去。何叔，我们干脆在这里也放一把火，这样一来，那些衙役们就不会考虑到我们的身上，说不定还以为是潜藏在县府里面的起义军们干的。你先回去躲在地窖里面，你就死无对证了。”张宝拉住在一边抓耳挠腮的老何说道。老何一想。好像也是这么回事。之前被自在大牢里面干掉的那个衙役，身高倒是和自己差不多。这样，他们就算是发现的话，也不过是以为自己也在那场大火里面被烧死了，也就不会追究了。好主意啊！老何嘴一咧，就要张罗着去放火。嗯，谁？正在这时，衙门那边走过来几个人，身着黑衣，一脸不善的看着正在点火的老何和张宝。张宝听见声音，吓了一跳，定睛一看，眼前的这几个人竟然也都身穿黑衣。手拿大刀，绝对不是衙役。张宝迅速反应过来，这些人一定是潜伏在城里面的起义军。看见大牢那边起火了以后，也想趁乱干掉县太爷，殊途同归。好事，有他们在，那就可以撇得更干净了。张宝正要拉着老何撤，一伸手，旁边竟然没了老何的影子。转头看时，老何早就挥舞着大刀冲了上去。老何这段时间在大牢里面，压根就不知道外面发生了什么事情，甚至都没有留意到眼前这些人的异样。直接冲上去和那些起义军站在了一起，张宝无奈也连忙冲了上去。不得不说，现在的老何可谓是心狠手辣，招招毙命，一交手就放倒了一个起义兵。其他几个起义军也被这个莫名其妙冲上来的干瘦老头给吓懵了。快，放火！快，放火！同时，两个声音催促着，一声是老何催着张宝，一声是起义军催促其他的人。张宝脑袋都大了，这特么都是啥？一块放火不就完了？张宝哆哆嗦嗦的半天没有点着火，倒是那些起义军准备充足，不仅点着了火把，还泼了不少松油，瞬间把县太爷的门房给点了起来。少爷，你来挡着，让我点。老何看见对面这火都开始了，张宝这边还没点起来，不由得有些着急，连忙虚晃了一刀，跳出战圈，把张宝拎了上去，自己蹲下来点火，压根就不明白现在是什么情况。点个屁呀、啊！快给我跑！张宝冷不丁的被扔进了战圈，气得只想骂娘，也虚晃了两刀。来到老何身边，对着老何踹了一脚，拉着就跑，留下那几个起义军一脸懵逼的愣在那里。等到张宝和老何两人消失在了黑夜里面，这才反应过来，刚才这俩人好像也是来放火的。这特么打个鸟啊！张宝带着老何一路钻胡同，顺利回到了宝月楼，也没敢从正门进去。两人还是翻墙爬了进去。一进去，就看见李大牛拎着还手大刀在院子里面溜达。张宝先跳下去的时候，这把还手大刀擦着张宝的头皮，就劈在了墙上。火星四溅，李大牛刚才只是听见围墙有动静，还以为是什么情况。
回首就是一刀。等看清张宝的时候，刀势已经发出，根本收不回来。要不是张宝躲闪的及时，差点被李大牛一刀带走。不行了，今天打死不出门了，下次指不定死在自己人谁手里面。何说自己去厨房拿东西，然后静地叫躲着，老娘回去睡觉去。张宝心有余悸的对着两人吆喝道，然后钻进了前厅里面。这段时间，马烟还在宝月楼。张宝就在前厅，用几张桌子凑合着。老何倒是跟没事人一样，自己乐呵呵的拎了几挂肉，还有几坛酒，钻进了地窖里面。李大牛更是一脸心虚的抱着刀钻进了屋里面。这乱七八糟的一夜才算过完了。第二天一早，县太爷迷迷糊糊的从醉意中醒过来，这才听说昨天晚上县府里面发生的事情。不仅大牢被烧了，就连自己的衙门也被点了。好在发现及时，衙门这才没有完全着起来。据衙门的衙役们说，昨天晚上。他们在衙门口拼死护卫，这才杀退了那些放火的起义军，并且杀掉了其中一人。他们这边也有七八个人挂彩了，但昨天晚上他们大牢里面关押的那个犯人倒是被烧死了，而且那群起义军还抓了他们一个衙役。县太爷听着昨天晚上惊心动魄的事情，差点没吓尿了。这段时间想着，虽然有起义军混进了城里面，但也不敢明目张胆的做什么事情。没想到他们不仅下手了，还对着自己的衙门下手了。县太爷彻底急了眼，什么也不顾了。把自己手下的衙役全部调拨了出去，还从马元明那里临时调用了一百多人，在县府里面展开了一场大清查。但凡是之前没有见过的，最近刚刚出现在县府里面的人，统统都是怀疑的对象。本着宁可错杀一千，也不放过一个的原则，整个县府里面再一次鸡飞狗跳起来。宝月酒楼里面，马烟已经醒了。之前装睡听见张宝的那些话，都被马烟藏在了心里。虽然没有主动说什么，但每次见到张宝，都有种怪怪的感觉。张宝也是这样。现在这个时候，真不是两人说这种事情的时候。起义军随时可能打过来，后面有可能城破逃亡，哪里还会有这么多的余力？而对于马烟似乎也明白，现在整个县府都是一副剑拔弩张的感觉。自己爹爹还日夜在城墙上守护，哪能用这种儿女情长的事去烦他？所以，张宝和马烟两人都不约而同的把这份情思收了起来。倒是苏小月有些着急，在苏小月看来，这段时间，这个马烟在这里休养，那是多么好的机会。宝月酒楼这段时间又没有开业，张宝也闲着，便有事没事的给两人创造机会，让张宝哭笑不得。偏偏现在家里多了个人，家法也没法执行，让张宝很是郁闷，索性把老何从地窖里面拎出来，每天跟着老何练起武艺来。这段时间，张宝算是吃了武艺弱的亏了，特别是起义军攻城的时候，张宝感觉自己的功夫和耐力还可以了，但在这种打仗的时候根本不够用。之前张宝的招式太过死板，其实像老何这种干净利索的杀招。在战斗中才是最合适的。虽然每天都被老何揍得鼻青脸肿，但不得不说，张宝的功夫倒是感觉提升了不少。二龙山，经过这段时间的发展和兼并，整个三河县的山匪都被张关西手下的人马兼并的差不多了。张关西现在要的就是人数，硬实力不行，就用人数来凑。只要有足够的人数，打起仗来堆人头也能堆赢。现在张关西他们的人马已经接近了一万人，武器、粮草也都很是充足，是时候开始第二次攻打县府了。大将军，我们现在可是万无一失了。属下申请再次带人攻打县府，这次一定能把县府拿下来。南将军刘崇对着张关西说道。这段时间，随着他们起义军人数的扩增，他们四位将军手下的人数也扩增了不少。现在的他们，正是一个个春风得意、迫不及待的时候。听到刘崇竟然又要抢先锋的位置，当即不乐意了。上一次他们那么点人数，又没有什么经验的时候，县府都差点拿下来。而这段时间，县府并没有得到什么增兵。换句话说，此时县府的防守力量比上次还弱，这一次攻打县府，那绝对是必胜的。我说姓刘的，你做梦呢？什么好事都是你们南军的。就是啊，败军之将还想望见天公，也不怕被人笑话。另外的三个将军纷纷开口嘲讽：“嗨嗨，此次攻打县府必须要胜利，但这次的事情很是蹊跷。如果你们是陈大刀的话，你们会不往县府增兵吗？”张关西眼看着几个将军又要为先锋的事情争吵，用手重重点了点桌子。对着几人问道：“几个将军一听，也都是一愣。现在的情况，如果陈大刀不对县府增兵的话，县府几乎是没有任何希望守住的。可为什么不增兵呢？之前他们倒是没有细细的考虑其中的原因。此时听到张关西突然提起，纷纷皱起了眉头。要么是他陈大刀已经秘密在城里面派进来了很多士兵，只是我们不知道，他们是想故意麻痹我们；要么就是他陈大刀已经决定放弃三河县县府。你们觉得这两种情况，哪个最有可能？”张关西冷冷地问道：“这，众人一时哑口无言。要说随便放弃一个诚意，白白让给起义军，就算他陈大刀敢做，官府也不会同意的。难道说
这其中还有什么阴谋不成？话我也不多说了。既然他们上一次跟我们来了一招引蛇出洞，这一次我们也不妨跟他们来一招。只要他们出来，不管他们有什么阴谋，都不是我们的对手。”张关西对着众人说道，然后指了指地图当中的一个位置。几个将军的眼睛纷纷亮了起来。此时，三河县县府的城墙上，马元明正一脸忧愁地带人巡视着城防。这段时间，自己送去求助救兵的消息一直没有回复。而县府里面能打的人也不过三百多人，本来防御就捉襟见肘，还要同时防御两个城门，压根就是不可能的事情。马元明索性让人关闭了北门，只开着一扇城门，这样也方便对进出人员的筛查。经过之前，县太爷蛮横无理的筛查，整个县府里面倒也筛查出来了不少起义军的探子。为了还爆发了几场冲突，好在马元明安排手下协助，才稳住了态势。现在的县府里面，基本上已经没有什么隐患了。但马元明听说。二龙山的起义军最近是一直不断的招兵买马，人数在不断的扩增当中，让马元明忧心忡忡。此消彼长，如果起义军现在进攻的话，县府势必凶多吉少。但说来又奇怪，现在的起义军明明已经具备了很强的实力，却偏偏耗着不打，让马元明的这颗心一直悬在半空，已经三天三夜没敢睡觉了，生怕自己睡觉的时候，这起义军就会不知道从哪里杀过来。马元明知道，自己现在的状态可不是什么好事。但又无可奈何，郡守那边一直没有什么消息，当真是难办得很。而且军令在身，如果起义军要进攻县府的话，他是一定要拼死抵抗，跟县府共存亡的。可偏偏马烟儿还在这里，这却又如何处置？让他离开，这个丫头还倔强得很，根本就不会听自己的话。家事国事纷纷扰扰，让马元明心力憔悴。马大哥，怎么状态这么不好？我们宝月楼还有食材，反正也开不了张，索性带来给兄弟们吃了。正在这时。张宝带着李大牛走了上来，李大牛身上的担子里面还装着不少吃食。张老弟啊，哎，这让兄弟我说什么好？多谢张老弟了。来人啊，帮着搭把手。马元明招呼着手城的士兵，帮着李大牛把东西分下去。老弟有所不知啊，最近我可是头疼的厉害。眼看着这些起义军是一天天的壮大起来，我们县府这边却迟迟没有援军到来。一旦起义军攻城，到时候后果不堪设想。马元明焦急地对着张宝说道。张宝看着马元明满是红血丝的双眼。也不由得皱起了眉头，怎么会这样？不是已经送信出去很长时间了？郡守不应该不管才是。张宝也有些诧异。按照我的分析，陈将军那边一定是出了什么事情，不然不会坐视不管。老弟啊，我有一种感觉，我们这河阳郡要变天了。马元明长叹了一口气，说道：“变天？不能吧？”张宝一愣。总之，张老弟，你我虽然认识时间不长，但难得这么对脾气。老哥，我有一项不情之请，还望张老弟。能够答应，马元明突然郑重其事的对着张宝说道：“嗯，马大哥，你说，但凡是我能做到的，一定不推辞。”张宝对着马元明说道：“老哥，我有军令在身，要守护着三河县县府。现在军令没改，就算是战斗至最后一人，我也是要战死在这城墙之上。只是老哥，我就这么一个女儿，当年的事情我已经很是亏欠，实在不能让她再跟我说到连累。还望你张掌柜的能够带着小女离开此地，其他的都不重要，好好的活下去。”马元明虽然对于女儿很是无奈。但他毕竟是父亲，自己女儿看向张宝眼神当中的光，是无论如何也掩藏不住的。之前虽然马元明看出来了，但并没有太放在心上。但此时，马元明已经有了死志，这些也就不重要了。张宝听着马元明称呼的改变，心里面咯噔一下，紧接着脸上有些讪讪的热议，到底还是没有瞒住。这个报军后，前方发现一队人马正朝着县府冲来。张宝还没来得及说什么，一个士兵急匆匆的跑过来汇报：“什么？”全体戒备，立刻关闭城门，驱散百姓。快！一听到来了起义军，马元明立刻高声安排道：“此时什么也不顾了。”张宝也有些紧张的趴在城墙上看着。不一会，一支十几人的队伍来到了城墙下面。开门！我们是来送信的。为首一人手里面拿着一封信，对着城门上吆喝道：“扔下信，滚！不然格杀勿论。”弓箭手准备。马元明可不惯着他们，直接让弓箭手准备。一见城墙上的那些弓箭手们张弓搭箭的对着他们，这十几个起义军顿时慌乱起来。其中一人紧张的想要掉头，但坐下马匹却不听使唤，情急之下直接摔了下来，惹得马元明在城墙上哈哈大笑。在马元明看来，两军对阵，尽管放马来就行了。这个时候送信，要么就是战书，要么就是劝降信。马元明才懒得搭理。送信的那几人显然没有想到，这县府的人处于如此劣势，竟然还敢这么对他们，连忙扔下信封。狼狈的逃了回去，等到他们跑远了，马元明这才派人把信拿了上来。
，只看了一眼，眉头便紧紧的皱了起来。怎么了？难道这些起义军还有什么计谋不成？张宝凑过来问道。一切就拜托给你了，今日你们就出城，越快越好。马元明没有多说，只是在张宝的肩膀重重的拍了拍，便急匆匆的走了。张宝看着刚才马元明凝重的表情，也知道事情不会那么简单，没有犹豫，立刻带着李大牛朝宝月酒楼走去。一进门就看见苏小月和马嫣两人正在院子里面聊着什么，有说有笑的。看见张宝进来，两人连忙站了起来。苏小月上前帮着张宝换着衣服，而马嫣则是有些不好意思的看着张宝，局促的站在那里。小月，有件事情我们需要去办。马小嫣儿，你会功夫，能不能帮我一起去？张宝对着马嫣问道。在回来的路上，张宝想了很多办法，根本没法让性格倔强的马嫣就这么跟自己走。但马嫣素来仗义，又对自己有情。张宝便想了这么一个办法，先把马嫣骗出去再说。同样是作为军人，张宝完全能够理解马元明的选择。如果是自己，也会同样如此。这是一个军人的荣耀，更是一个军人最体面的死法。无论如何，也不能让马嫣也跟着白白送死。更何况，这是马元明像交代后事一样交代给自己的事情，自己不答应也得答应。听了张宝的话，马嫣倒没有多想，点头答应着，心里面很是欣喜，既有张宝对自己称呼的改变。也有自己能够帮上张宝的满足。此时，在县府的衙门里面，县太爷正喝着小酒听曲儿。听到下人报告马元明求见，连忙张罗着众人把这些东西撤下去，然后灌了两口茶水，这才来到前厅里面。大人，刚才二龙山的起义军送来一封书信。马元明一边说着，一边把信递了过去。刚一靠近，却闻到了县太爷身上浓浓的酒气，一张脸瞬间长得通红。他们军营的人拼死拼活在城墙上守护着，睡觉都睡不踏实。更别提吃上一顿像样的饭了。他县太爷身为三河县府的父母官，竟然只顾自己享乐，让马元明差点发飙。嗯，这是什么意思啊？好事啊，去，必须去。县太爷接过信来看着，紧接着笑了起来。得到消息赶来的主簿听见县太爷的话，也满脸疑惑的凑了过来，拿过信来看着。这是张关西的亲笔书信，思导也简单。他们起义军对县府没有夺取之意，只想问县府借点粮草、银两和军械。然后他们就准备离开二龙山，希望县太爷能够派人把这些东西送到距离县府十几里地的山狼谷里面，并且他也想当面谢谢县太爷的好意。大人，三思啊，这一定是贼军的阴谋！一听县太爷竟然是这个反应，马元明差点吐血。如果他们对县府没有夺取之意，之前又为什么要攻打县府？既然想要感谢大人的好意，为什么不自己到县府里面来？何况他们现在兵强马壮，更没有任何道理。大人可千万不能把粮食和军械给他们啊！马元明可是真的着急了。万一这个县太爷脑子一抽，真把这些东西送过去，那么这些起义军们就彻底的发展起来了。听到马元明这么一说，县太爷倒是为难起来。按照他的想法，既然这些起义军的目的是粮草之类的，给他们不就完了？就当破财免灾了。只要他们离开三河县的地界，爱干啥干啥。现在外面有这些起义军，县太爷的日子也不消停。都已经好几天没去过怡红楼和醉红楼了。但现在马元明又提出了这些疑问，仔细想想，好像也有道理，自己是不可能去的。但放过这个机会又太可惜，真是不知道该怎么办了。这个，嗨嗨，嗯，马君侯说的还是很有道理的。只是这件事情，万一是真的，岂不白白放过了一个机会？主播，你怎么看？县太爷对着身后的主簿问道。大人，马君侯，依在下所见，想必这起义军的目的是很明确的，就是为了粮草。诚然，那起义军如马君侯所言，已经壮大不少，但想必是为了起事，占据我三河县县府，对于他们来说没有任何助力。反而还会因为这一处诚意，牵制住不少人马，自然是下策。所以属下认为要去，不仅要去，而且大人您还要亲自前去，以示我们的诚意。主簿上前拱手说道：“万万不可！”马元明一听，主簿竟然也是这个意思，不由得大吃一惊。之前感觉这个主簿还有些精明，怎么这么明显的阳谋都看不出来，还一个劲的催促着县太爷深入险境。马军侯，你固然有军令在身，可也不能一味的盯着军功。既然那些起义军要离开了。我们大人身为三河县县府的父母官，自然要为全县府的百姓考虑。如果我们不去，那些起义军要攻打诚意，敢问马君侯以何抵挡？马君侯壮烈了，自然是留下千古美名。但我们这一城的百姓，岂不是要遭了殃？主簿听见马元明的话，淡淡的转头说道：“这……”马元明一时语塞，他固然有着与三河县县府共存亡的想法，但却忽略了那些普通百姓也活不下来的事实。那就请大人尽快安排百姓撤离，我等再次死守。”马元明对着县太爷说道。马君侯，我等百姓撤离，万一那些起义军绕过城邑，对我们下手怎么办？而我三河县的百姓世代居住在这里，又能撤离到什么地方去？
，这一方诚意都不能保他们平安，难道其他地方就可以？马君侯，你说呢？主簿冷冷的对着马元明问道。嗨嗨，这个此事重大，这样容我细细的考虑一番，再做定夺。县太爷看着马元明和主簿争吵，倒是有些为难起来。从县太爷自己来说，他自然是希望破财免灾的，省去了起义军的麻烦，以后又可以花天酒地。但现在毕竟要对马燕下手，所以。也不好直接驳了马元明的面子，便用了缓兵之计。主播，你先安排人把那些粮草之类的准备好，万一要去也好提前做准备。就算不去，我们也可提前做好准备。县太爷对着主簿吩咐道，然后才转头一脸笑意的看着马元明：“马老弟啊，不要太过担心，这件事情我一定好好斟酌。这样，我先考虑一下，今天晚上本官做东，特意请马老弟和令爱马小姐到我府上一叙，到时候我们再详谈。之前在城墙上被令爱救了，还没来得及感谢。”马老弟可千万不能推辞啊！县太爷一边说着，一边把一头问号的马元明请了出去。等到马元明回过神来，已经骑在往回走的马上了，不由得长叹一声。自古以来，主战和主和两派就一直水火不容。那些围观的大都是主和一方，希望通过各种君子协议和条件获得短暂的和平。但真要是有这么简单，这个世道也就省事了。什么事情都靠两张嘴，还要他们当兵的干什么？简直是笑话！但在大夏，他们这些带兵的。也就只有带兵打仗的权利，这军队的后勤补给那是牢牢把控在官府手里，一旦掐断了后勤供应，就算有天大的本领也施展不出来。之前，马元明时常听到陈大刀抱怨这些事情，没想到自己一个小小的军侯竟然也能遇到。如果县太爷明天真的去了，说句不好听的，真要是杀了那还好了，可万一那些起义军抓了县太爷，押到城门底下怎么办？打还是不打？开还是不开？马元明想想就头疼。无论如何，也要阻止县太爷去送死。既然晚上县太爷相请，说明这件事情还有回旋的余地。哪怕自己替县太爷去，也要把县太爷按在这里。可县太爷晚上让带着烟儿去，又是什么意思？城墙上救了一命，有这事？马元明很是疑惑。但晚上估计烟儿就跟着张宝出城了。这一分别，或许以后就再也见不到了。想到这里，马元明不禁悲从中来，但很快收敛了情绪，朝着马屁股狠狠一鞭子，朝着军营飞奔而去。此时的宝月酒楼里面，张宝他们已经收拾好了不少东西，准备动身离开。老何现在还出不去，只能暂时先躲在宝月楼里面。万一糊涂谷找来，也好有个接应。就算城破，凭借老何的本领也能保住性命。张宝便用一辆马车，准备带着众人出城。至于去什么地方，张宝还没有想好，只能先离开此地再说。对于张宝的选择，众人倒是都没有什么意见，简单收拾了一下，就一起出城了。李大牛赶着一辆马车，带着众人。张宝和马烟一人骑着一匹马，走在马车的一侧护卫着。马烟虽然也觉得奇怪，他们这一行人并不像是出去办事，更像是离开一样。但张宝一路上神神秘秘、吞吞吐吐的，也不好再问。毕竟能跟张宝在一起，也就足够了。这段时间，马烟一直在宝月酒楼里面，对外面的事情根本不清楚。马元明来过几次，也都没有跟马烟说实话，所以马烟对于县府的危机并不知情。不然的话，马烟也不会这么顺从的跟着张宝他们离开。不仅仅是马烟不知情。整个县府当中的大部分人都不知情，如果真要是让众人知道这种处境的话，说不定早就乱了。此时的县衙里面，县太爷又重新坐回到了酒桌面前，抿着小酒，一脸的郁闷，就连喝进嘴里的酒味道也寡淡了不少。老爷，这是我刚给您买到的宝月楼的酒，您尝尝。正在这时，赵长生拎着一坛酒走了进来。嗯，这宝月酒楼不是都关门了？你去哪买到的？县太爷有些纳闷。嘿嘿，小的知道。老爷您好，这口特意花了大价钱，从一位之前留着没喝的富商手里面买来的。赵长生一边说着，一边打开给县太爷倒了一壶，嗯，酒香浓郁，就是这个味。县太爷喝了一口，很是满意的眯起了眼睛。难为你这么有心了。来来来，坐。老爷我心里面烦闷，陪老爷我喝两杯。县太爷张罗着赵长生，赵长生求之不得，连忙喜笑颜开的坐了下来。老爷最近是为什么事情愁烦？赵长生给县太爷添上了酒，又给自己倒了一杯。县太爷趁着酒劲，便把最近的事情说了一遍。赵长生一听，眼神瞬间亮了起来。他正发愁，怎么开口劝说县太爷一定要去，没想到县太爷竟然主动提了起来，简直得来全不费工夫。原来，就在前几天，赵长生在赌场当中遇到了一个熟人，正是之前被县太爷驱逐出县府的王赖狗。没想到，几天不见，这王赖狗竟然摇身一变，阔气了起来。不仅身上穿了一身没有补丁的华贵衣服，出手也是相当阔绰。刚开始的时候，赵长生还真没敢认。后面王赖狗赌的兴起了，之前的德性又暴露出来，这才让赵长生确认了身份。看着王赖狗
，挥金如土一般，又想着县太爷的大令，赵长生也没惯着他，当即回去换了衣服，在赌场门口堵着，等到王赖狗出来的时候，直接上去按住了。没想到，王赖狗不仅没有丝毫的慌乱，反而一脸笑意，塞上了几大块银子。这王赖狗正是奉了张关西的令，到县府里面来找内应的。按照王赖狗的意思，自然要从衙役这里入手。看着王赖狗递过来的银子。又听着王赖狗描述的未来蓝图，赵长生鬼使神差的就答应了。需要赵长生做的倒也简单，就是想办法让县太爷去山狼谷。之前马元明估计的不错，他们就是想抓住县太爷，以此来兵不血刃的拿下县府，这才是张关西认为最好的办法。所以赵长生就拎着酒来了。此时听到县太爷的话，赵长生假装皱着眉头思索了一会，才慢慢开口：“老爷，我认为你得去啊。你想想，要是老爷你亲自去跟起义军谈判，救了我们一城的百姓。”往上那是天大的政绩，往下也是三河县人民的拥戴。如果能有这么一次伟大的壮举，老爷的名字岂不千古流芳？赵长生掐准了县太爷的想法，果然听到赵长生的话，县太爷顿时来了兴致。之前只是担心这其中的风险问题，但却没有想到，如果这件事情成了，自己获得的成就那也是相当多的。但是转念一想，这样可就得罪马元明了。自己正想着要拿下马烟呢，而且婚姻大事向来是父母说了算的。听说这马烟没有老娘，就马元明一个老爹。如果马元明能够松口，就算他马烟反对也没有办法。凭借着马烟的容貌和身段，大不了到时候把自己府里的人全休了，让他马烟做大副。但现在很明显，要是自己执意去的话，这马元明说不定就彻底闹翻了。这又是县太爷所不愿意看到的。一边是自己的雄心壮志，一边是小美人，两者都不能放弃。哎，可是这样一来，我那喜事可就泡汤了。县太爷皱着眉头说道。对于县太爷觊觎马烟的事情，他们这帮县衙的狗腿子岂能不知？听到县太爷的话，赵长生眼珠一转，压低了声音对县太爷说道：“老爷，我倒是有个办法，保准能一举拿下那马烟。”“嗯，说来听听。”县太爷来了兴趣：“老爷，我知道怡红楼里面有一种酒，喝了之后，不管他是什么贞洁烈女，绝对变成荡妇淫女。只要这生米煮成熟饭，还怕他姓马的不答应？更何况他现在还有求于老爷，这样一来，一切岂不就顺理成章？”赵长生一脸猥琐的对着县太爷说道：“对啊，我怎么没想到？”县太爷当即一拍大腿：“这种酒，之前在怡红楼里面没少给那些女的灌，他们向来在床上就放纵不堪，倒也没有太大的变化。但如果用在马烟的身上，岂不是？”县太爷想想，就是一阵激动：“你，赶紧的，给老爷我去怡红楼里面弄点酒来。老爷我晚上就要用。对了，再给我弄点迷药，快去！”县太爷都有些迫不及待了。想着之前马烟那丰满的身姿、娇俏的面容，屁股下面就直痒痒，坐也坐不住了。好嘞，属下马上去办。赵长生吆喝着就跑了出去，看着县太爷的样子，只要拿下了美人，就没有人拦着县太爷去送死，自己的任务也就完成了。到时候不仅银子到手，也能混个将军当当。现在这官府已经快不行了，说不定自己跟着起义军混，推翻了官府之后，也能混个封疆大吏啊。对于赵长生来说，向来都是要给自己留一条后路的。见风使舵，才能步步高升。从县衙出来之后，赵长生先是找到了王赖狗，让王赖狗把县太爷一定会去山狼谷的消息送回去。毕竟这可是自己加入起义军的第一件大功，耽搁不得。看着王赖狗出城，赵长生这才屁颠屁颠的去给县太爷置办东西了。与此同时，县府的主簿也正在一脸愁容的喝着茶。这位黄主簿四十有六，已经在这小小的三河县连做了三任县令的主簿，可以说是流水的县令，铁打的主簿。本来，在上一任县令离开了之后，这位黄主簿黄承之终于可以补缺上位了，但却没成想，空降了一个肥头大耳的关系户，让黄承之难免有些仕途的凄凉之感。自从这个县令上位之后，这位黄主簿索性闭了嘴，半睁着眼，老老实实当起了徐庶。县太爷爱怎么折腾怎么折腾吧，反正也不是我的事，最好是闹大了，引起民变，罢官走人才最好。本来，黄承之已经不抱什么希望了，但最近这段时间局势的变化。却又让黄晨之心里面有了一些想法。都说这乱世出英雄，恰逢这乱世，如果能够把县太爷搞出点事情来，说不定自己还是有希望的。所以在马元明来了之后，黄晨之就一直撺掇着两人之间的矛盾。这一次起义军的事情，更是让黄晨之感觉自己的机会来了。起义军的这场鸿门宴，摆明了就是个圈套，他岂能看不出来？这次县太爷去，绝对是九死一生。到时候凭借自己的能力，可以发动全城的百姓都参与到城防当中来。只要打退了起义军。自己这县令还不是顺理成章的事情，不行，必须要再劝说县太爷去。主簿心里打定了主意，抬脚朝着县太爷那里走去。春分过后，白天的时间也逐渐长了起来。张宝他们一行人慢悠悠的朝着一个村镇赶路。
按照张宝的计划，他们今天晚上在这个镇子里面休息一晚上，明天再继续。现在的县府还没有完全沦陷，如果郡守的救兵来了，能把起义军打退，他们回去自然是最好的。相公，这里只有三间房了，你看我们怎么办？苏小月过来对着张宝问道：“镇子本就不大，就一间小客栈，张宝他们又一下子来了这么多人，自然住不开。李大牛这一家一间屋子就满了。”两个男娃还要跟胡大嫂和俄日乐挤在一起，剩下张宝、苏小月和马烟三人怎么住？难道要住一间房？这位公子，房间都安顿好了，您带两位夫人早早歇息吧。这马就交给小的，我迁到后院里面喂点草料。店小二殷勤的上来，准备帮着张宝去喂喂马车。听着店小二的称呼，在一边的马烟满脸绯红，苏小月倒是在一边捂着嘴窃笑。啊，这个马车先不用了，我自己来就行了，去弄点热水和吃食来。张宝倒也没多解释。掏出一块银子扔了过去，店小二接过银子，咧着嘴去安排了。嗨嗨，你们两个到房间里面休息吧，我在这马车上就行。张宝看着各怀心思的苏小月和马烟儿，有些无奈的说道：“相公，要不我们一起进屋挤挤？外面怪冷的。”苏小月上前挽着张宝的胳膊说道：“你个小妮子，看来是不是有段时间没有执行家法了，胆子又肥了？赶紧的，你们两个进屋睡觉去。”张宝在苏小月圆润的屁股蛋上狠狠拍了一下，苏小月满脸通红。屁股上顿时火辣辣的，又疼又痒，当着马烟的面也不好挠一挠，有些羞恼的瞪了张宝一眼，拉着在一边目瞪口呆的马烟朝着屋里走去。马烟则是满脸的诧异，怎么张宝一提到家法，苏小月就是这副表情？张家的家法到底是什么？难道真的这么厉害？那我以后要是……呸呸呸！哼，我才不要嫁给这个登徒浪子！看着两人进屋，张宝这才无奈的摇了摇头，把马车牵到后院避风的地方，抱来了一大捆草料喂马，自己钻进了马车里面。虽然寒冬已过，但早春的夜晚也还是很冷的。张宝蜷缩在马车的角落里面，头脑倒也清明。虽然面上跟马烟还能够掩饰着，但真要是县府失守，这种事情是瞒不住的。到时候马烟会不会怪自己呢？会不会埋怨自己没有让他去见马元明最后一面？张宝也很是为难，自己算是懦夫吗？张宝也很怀疑。之前在部队的时候，他们附近有一个陵园，里面有一个从战场上幸存下来的老兵。他们当时一个连，一场战斗下来。只剩下了他一个人，但他拒绝了战斗英雄的称号以及所有的荣誉和福利，孤身一人守护陵园几十年。他当时告诉张宝，自己活下来的这每一天，无一不是在后悔当中度过的。有的时候，人活着比死亡要背负更多的东西。之前的张宝并没有太多的感触，现在倒是感觉这种背负在身上的责任是多么沉重。拼死而战，往往不过还是一刹那的激情，守护却是一种漫长的折磨。正当张宝胡乱想着的时候，突然听到。外面有了一些动静，张宝从马车里面出来，看见马烟抱着一床被褥，还有一些吃食，站在马车外面，轻咬着嘴唇看着自己：“你怎么来了？还不早点休息？”张宝连忙接了过来：“这是小月让我送过来的。”马烟一边说着，一边羞红了脸。之前的时候，他还可以跟苏小月以姐妹相称，但现在自己如果嫁过来的话，苏小月可是大富，马烟自己也不知道怎么称呼了。而且，这次苏小月竟然让马烟出来给张宝送东西。他自己说要去检查一下另外两个房间的情况。马烟儿看着苏夏月那狡黠的眼神，哪能不明白苏小月的意思？心里明明想要拒绝的，但手上却很诚实的接了过来。站在门口犹豫了很久，这才下定决心走出来。好吧，张宝无奈的接过来。他自然是明白苏小月的意思。这个小媳妇自从上次跟自己说了要给自己纳妾之后，不知道中了什么风，就认定马烟了，一个劲的撮合自己。偏偏最近忙得很，自己也没有时间和空间跟苏小月说点悄悄话。做点悄悄事，执行一下家法之类的，也只好由着苏小月胡来了。张宝，我们是要去做什么事情？我怎么看你好像有心事一样？马烟儿看着张宝把东西归置好，看着草料不多了，又抱了一点过来，在一边给几匹马喂着草，对着张宝问道：“嗯，有吗？可能是最近没有休息好吧？”张宝牵强的笑了笑：“谁说女人是傻子的？明明我身边的这两个女人都精的跟猴儿一样，什么事情都瞒不过他们。”哦，马烟儿见张宝不愿多说，也不知道该说些什么了。眼看着手里的草料就要喂完了，心里面倒是有些失落。你的伤怎么样了？现在还碍事吗？张宝在一边开口问道。不碍事了，已经都好的差不多了，就是用力的时候会有些感觉。马烟有些欣喜的说道，把手中的草料一扔，顺势来到马车旁边坐了下来。嗯，张宝刚才也是想起来了，就这么随口一问，没想到马烟竟然自己坐下来了。他也不知道该说些什么了。两个人就这么在马车旁边坐了下来，气氛有些尴尬。这次出来的急，也没顾得上跟爹爹说一声。我们会离开很长时间吗？马烟突然想到了什么，小声对着张宝问道：“我之前已经跟马大，就是你爹说过了，你就放心吧。真是怕什么来什么。”张宝就怕马烟询问马元明的事情，这一路上提心吊胆的。
。此时问出来，倒是有种如释重负的感觉，连忙搪塞着。看见马烟穿的单薄，身躯在冷峭的寒风中轻轻颤抖着，张宝便把外衣脱下来，给马烟轻轻的披了上去。马烟下意识的一躲，但又连忙把身子靠了回去，顺从的让张宝把衣服披在了身上。心里面突然有了一个大胆的猜测，自己问张宝要去哪里，这一路都是支支吾吾的不说明白，而且竟然还提前跟自己的爹爹说了，他该不会要兑现？之前在自己床前说的话吧，不然的话，怎么把大家都叫在了一起？而苏小月又是一个劲的撺掇自己和张宝亲近。想到这里，马烟的脸色瞬间就通红了起来，怯怯的不敢抬头看着张宝：“你怎么了？脸色怎么这么红？是不是发？”张宝正伸手去马烟的额头上摸一下，却不成想马烟一紧张，直接站了起来。在马烟站立的过程当中，张宝的手从额头滑到鼻尖，又从鼻尖滑到脖颈，再从脖颈一路滑到了一座山峰之上。这个，嗨嗨，失误失误，张宝的手有些尴尬的缩了回来，他可不想再一次面临着马烟的死亡追杀。没想到，这次马烟倒是没脑，只是红着脸把外衣递给了自己，匆忙的跑进屋里面去了，留下张宝拿着外衣，很是无奈的愣在那里。哎，造孽啊！献佛，呦呦呦，马老弟来了。咦，马小姐呢？县太爷早早的就在门口等着迎接马烟，却没想到只有马元明一个人来了。脸上的表情瞬间就垮了下来。大人，小女之前受伤，已经离开此地了。之前没有告知大人，还望大人恕罪。马元明扶手对着县太爷说道：“走了。”“哦，进来吧。”县太爷一听，小美人竟然已经走了，当即索然无味起来。本来已经准备好了药酒，就等着马元明喝了掺杂了迷药的酒，昏睡过去。这马烟喝了一红楼的药酒，岂不是任自己拿捏？却没想到美人没来。那我特么请你喝个什么劲？县太爷很是冷淡的坐了下来。大人，不知这起义军一事考虑的怎么样了？这一定是他们的阴谋。大人，你千万去不得呀、啊！马元明一坐下，就着急忙慌的对着县太爷说道：“这件事情就不劳烦马君侯操心了，去与不去都是本官自己的事情。马君侯只需要操心好城墙的防务就好了。”县太爷很是不满的对着马元明说道：“在县太爷看来，一定是这个马元明不愿意，所以才把马烟送走的。既然你都做到这样了，还有脸来跟我说这些事？啊，大人，三思啊，大人。”马元明一听就急了，大人如果执意要去，可否让在下替大人前去？如果一切顺利，在下无意争功，都是大人的安排；如果有何危难，在下也可抵挡一二，保大人您的平安。马元明当即说道：“这是马元明想出来的最后的办法了。如果县太爷非要去，那就让自己代替。不管从哪个角度来说，也比县太爷去要好。”你去，县太爷皱起了眉头。如果真像马元明说的那样，倒也不错。本来也担心其中的阴谋，如果出事的话，这样就没有风险了。再说了。如果马元明真要是出事了，整个县府的人马还不都是归我调配？到时候河阳郡没有救兵，我就派人去北海郡那里求救兵，还怕保不下一个三河县府？既然马老弟有心，那你就去一趟。不过你去的话，也不能带太多的人，不然万一这县府里面有危险，这可怎么办？县太爷对着马元明说道：“在下就带着五十名衙役押车前去，剩下的士兵都留在县府里面。就算起义军攻城，也能抵挡一阵。我会再派人去郡守那里求救兵。”还望大人看在这满城富老百姓的份上，一定要坚守住。援兵是一定会来的。马元明长叹了一口气，对着县太爷说道。说完，扭头走了出去。第二天一早，马元明安排人从县太爷那里接手了十辆马车，先运到了军营里面，把粮食、银两和武器全部换成了各种沙袋。马元明压根就不会相信起义军的话，这些东西是绝对不能给他们的。我跟着去送粮，你们一定要坚守城防，不能退却一步。马元明对着几个府长说道：“军侯。”我们跟你一起去吧，就算有什么事情，我们也可护卫军侯周全。几个士兵围上前来说道：“胡闹！我们的军令是坚守城池，你们给我记住了。如果我被贼军抓了，谁敢擅开城门，我剁了他的脑袋。到时候只管放箭，惩我一世英名，不得手软。”听到了没有？马元明厉声对着众人问道。众人皆是沉默不语。都聋了吗？我最后一道命令，听明白了没有？马元明大吼一声：“是！”所有人齐声高呼。不少人的眼睛里面已经含满了泪水，他们不明白，为什么那个猪一样的县太爷不去死，偏偏他们的马军侯替他去死？凭什么？不少士兵咬着牙，眼睛里面满是不甘。马元明看着众人眼中的亮光，如何不知众人心中所想？但他没有选择，他要做的就是护卫这满城的百姓以及自己手下的这几百号兄弟。如果自己不去，那县太爷自己去了，到时候被押到城门口，对于他们来说，杀必定会遭到北海郡郡守的报复，他们这些兄弟也会受到连累。不杀，三河县危矣。用自己的牺牲唤起众人的斗志，坚守到援军到来，也算不枉自己未将这一生。唯一辜负的，就是妻子和女儿。
这辈子终究是没法再见到女儿一面了。但自古中孝男两全，军人自当马革裹尸。这次前去一定能见到匪首。马元明已经深藏短刃，拼着性命也定能诛杀他。到时候起义军群龙无首，想要攻城也一定会方寸大乱。自己能做的也只有这些了。马元明擦了擦眼角，回头看了看这座不大的城邑，冷声一喝：“出发！”远离三河县县府的江夏镇，张宝天不亮就醒了过来。虽然已经到了春季，但天气隐隐有一些倒春寒的迹象，特别清晨的时候，温度还是非常低的。张宝半夜就被冻了起来，就算裹着被子也没有睡踏实，索性来到院子里面给马匹喂了一些草料，把还手刀拿出来练着。之前的时候，张宝对于刀技很是生疏，这段时间跟老何的训练之后。用刀的技术倒是提高了不少，一套招式下来之后，浑身上下暖和了不少。在县府里面的这段时间，张宝的体能比之前已经有了很大的变化。不仅仅是张宝，他们当时从河间村出来的这些人都壮实了不少。特别是俄日乐，这段时间跟着老何训练，又加上吃肉吃饭也多，个头窜了一大截，俨然成了一个半大小伙子。经营宝月楼这段时日，利润倒是不高，大部分都内部消耗了，这才有了一个个变化。张宝不是那种小气的人。对于自己身边的这些人，从来都是很大方的。同时，他也清楚现在的年景，留着很多的银两，一点作用也没有，倒不如尽快的把众人的身体状态调整起来。现在的张宝，对于自己的体能比之前满意多了，就算再遇到什么危机，也有一战之力。张宝又在院落中活动了一阵，众人也都纷纷起来。掌柜的和店小二更是一大早就起来忙活了起来，给张宝他们准备着一早的吃食。相公，你昨天睡得好吗？苏小月打了一盆热水，胳膊上挽着一条毛巾，走到了张宝面前。伺候张宝洗着脸，还行。本来还有些倦意，练了一阵刀，舒坦了不少。张宝笑着对苏小月说道：“趁着院子当中没人的时候，轻轻在苏小月脸颊上亲了一下，却不成想，正好被走出来的马烟看见。马烟有些尴尬，看着旁边堆放的草料，准备抱起来喂喂马。啊、呃，我已经喂过了，别撑着。”张宝有些无奈的说道：“快，掌柜的，来点水，再换匹马。”正当马烟有些窘迫的时候，一人一马急匆匆的冲了进来。店小二很是熟忍的从屋里端出一碗水来，然后慌不迭的给来人换了马。张宝一愣，这人竟然是三河县县府里面马元明的手下。之前在城防上的时候，张宝见过，好像叫马玉山。马烟儿也认了出来，连忙走上前去：“马叔，你怎么到这里来了？难道有什么军情？”马烟儿趁着马玉山喝水的空，来到身边问道：“小姐，你怎么在这？我要去求救兵。”君侯独自去山狼谷跟起义军谈判去了，凶多吉少啊！三河县县府也危险了，我赶紧去报信。大小姐，你赶紧离开此地，越远越好。万万不可辜负了君侯的一片心意啊！马玉山喝完了水，把碗一扔，顾不得多说，换了马匹飞奔出去。马烟当即愣在那里，爹爹独自去跟起义军谈判。三河县县府危险，爹爹的心意。刹那间，马烟明白了张宝为什么着急的带他离开，又为什么自己问起他来，他一直吞吞吐吐。原来这一切他早就知道，可是我爹爹还在那里，我爹爹还在危险里面。你竟然如此贪生怕死，只顾自己的安危。既然你要走，算我马烟看错了人。一儿，我张宝正要上前劝说一儿，却被马烟冷冷甩开，滚开！马烟双眼含泪，跳上一匹马，头也不回，朝着三河县的方向飞奔而去。相公，你还愣着干什么？赶紧去把马小姐追回来啊！苏小月在一边哪里还不明白，连忙跺着脚催促着张宝。张宝一咬牙，你们就等在这里，哪里也不要去，我追回去看看。说完。张宝也立刻翻身上马，朝着马烟追了过去。此时的二龙山上面，张关西脸色凝重的坐在正座，四大将军站在下面，他们身后是各位将军的得力干将。胡都谷和笑面虎赫然在列，站在南将军刘崇的身后。根据我们得到的消息，已经有一队人马从县府里面走了出来，朝着我们二龙山而来。从衙役那边的消息看，这次定然是县太爷自己出来了。所有人按照计划进行，务必要活捉县太爷。张关西对着众人说道，然后挥了挥手。四位将军便带着各自的手下出去安排了。这段时间，胡都谷的智勇双全和笑面虎的诡计多端，已经成为了南将军刘崇手下最受信赖的两个人。但是这次的计划，他们南军这边却因为之前攻打县府的失利，并没有被重用，只是负责来截断县太爷人马的后路，保证他们一个也逃不回去。这样一来，他们在捉拿到了县太爷之后，就可以迅雷不及掩耳之势，直接冲到城下，威逼开门，从而拿下县府。唉。我们南军这次竟然只负责楼草，让我这张脸往什么地方放？一回到南军驻地，南将军刘崇就郁闷的坐在了椅子上。将军别着急啊，我们虽然在最外围，但如果一旦要进攻县府，我们立刻又成了前军。这样一来，我们岂不又是先锋？
。笑面虎笑嘻嘻的上前劝说道：“我哪能不知道这个？但这次跟上次不一样，这次不是强攻，就算我们第一批冲到城门下，也干不了什么，还要等到他们后面的人马来。”刘崇很是不爽的说道：“既然这样的话，我们何不制造一点机会？”笑面虎笑着说道：“嗯，说来听听。”刘崇知道这笑面虎素来诡计多端，经常有办法，也来了兴趣。既然我们负责的是拦住那些衙役们回去，我们不如放开一个口子，故意放跑几个。这样的话，我们就有了理由继续追击。凭借我们现在的力量，又拿住了县太爷，还怕拿不下县府？笑面虎摸了摸下巴，有点意思。古月，你说呢？刘崇转头对着胡都谷问道。胡都谷自从加入起义军之后，便用了一个叫古月的名字。可以，胡都谷淡淡的说道